姓名叶楠，所属联邦 Z 联邦，游戏 ID 任男二 ，ID 编号幺零零八六幺幺。丁，游戏异常，因未知原因，玩家世界选择失败，因未知原因，玩家种族选择失败。警告，玩家男二已被强制绑定世界，死灵。警告，玩家男二已被强制绑定种族，死灵。世界生成中，初始属性点分配中。即将进入游戏，死灵世界，死灵族。随着白光闪烁，叶楠来不及多想，已经进入游戏。整个世界一片漆黑，一行行白色小字在他眼前浮现。死灵族，一只从人族脱离演化的种族，因修习禁忌魔法，被七大种族联手流放在资源贫瘠的死寂世界。没人想到，环境的改变使禁忌魔法的修习更加容易，也让他们拥有了异于人类的赤色瞳孔。全新的种族，死灵族出现了。死寂世界正式更名，字体骤然放大。死灵剑，银，凄惨的龙吟在耳畔响起。漆黑的世界有了光亮，千米长的白骨恶龙扇动着破烂的肉翼，将忧虑的死亡龙息撒向大地。99% 的真实度让恶龙宛若从叶楠眼前飞过一般，地面颤动。禁忌魔法孕育的骷髅战士随着死灵大军冲锋，颗颗黑紫色陨石拖着长长的燕尾，重重砸向地面。轰！烟尘四散，伴随着一声遮天蔽日的爆炸，沧桑而沉重的声音响起：“欢迎来到死灵界。”寒风凛冽，漆黑的焦土世界出现。叶楠四顾茫然，总感觉哪里不太对劲，又调出了刚才的 CG 动画。对，就是这儿。这死灵小兵将屏幕放大，一名戴着硕大的头盔的死灵小兵掺杂在死灵大军之中。那头盔明显不是他的，每跑一下就晃动三下。画面再次拉近。趁着头盔晃起的那一瞬，叶楠终于看清楚相貌，是我。那家伙竟然和他长得一毛一样，且拥有一双死灵族特有的红色眸子。沃特法，太诡异了吧！开场动画是游戏公司事先做好的，他自己竟然出现在了 CG 动画里。丁玩家男二触发世界任务，我是死灵。任务介绍：冥冥之中，总有那么一些人与众不同。相信我，你，男二，就是上天选中的天之骄子。拯救死灵与水火的英雄，总有一天，你将推翻七大种族对于七界的统治，带领死灵站在世界之巅。而缺乏的不过是接受这一使命的勇气。任务难度 S S S， 任务目标接受后默认任务成功。任务奖励新手大刀白色金币 X 一千。任务时间一天。任务失败惩罚，玩家将被恶男诅咒，十天内，所遇怪物属性提升 500% 怪物暴率为零。接到任务失败概率提升 500% 任务提示：放弃任务，自动判定失败。叶楠若有所思。游戏的重点是七族之争，推翻七族统治，那岂不是说，一旦接受任务，就是将自己放在了整个游戏的对立面，玩个游戏把自己搞成最大的反派？连忙编辑问题，打算反馈到游戏客服。编辑完成后，他却犹豫了。去求，管他呢，接受任务。系统提示音响起。丁，我是死灵任务接受。丁，我是死灵任务完成。恭喜男二获得新手大刀 X 一金币 X 一千，说啥都是虚的，一千枚金币可是真的呀！眼下刚进游戏，正是金币兑率最高的时候，一枚金币挂在论坛上，随随便便就能换十块大洋，一千枚就是一万块。金币掉入钱袋的配音无比悦耳，叶楠热泪盈眶了。拖欠了三个月的房租终于有了着落，反派就反派吧，为敌就为敌吧。不睡大马路比啥都强，庆幸自己没有提交问题反馈，万一被游戏官方认定是 bug， 一万块就泡汤了。丁玩家初始属性分配完成，请玩家自行查看。玩家男二初始属性分配情况：生命九，智力九，力量九，韧性九，精神九，敏捷九。属性面板非常豪华。叶楠发出了 GGGI 的笑声。七界的初始属性分配机制很有趣，所有初始属性由系统随机生成，波动范围是零至十。玩家获得单个属性点在七以上的概率是 10% 每多一条大于七的属性数值，几率会降低一倍。由此可知，他的初始属性到底有多变态。想着想着，心中的燥热已经按耐不住了。全世界前二十个进行初解的玩家会获得强力装备和全服公告的待遇，有装备才能刷怪，刷怪才能挣钱。就算装备用不上，挂论坛买了也是一笔巨款。游戏精灵传送至新手村，他似乎已经看到自己追着一群小怪物砍的雄壮身姿。
。叶楠的游戏精灵是一只小骷髅，小骷髅上下颚骨一碰，该世界不存在可传送新手村，传送失败。丁玩家男二触发死灵世界主线任务，重建新手村。任务目标：建立新手村。任务要求：拥有村长、守卫队、铁匠、裁缝、杂货商等职业，拥有基础传送阵。新手村成员不少于十人。任务奖励：出解卷轴一张。任务时间：十天。没有新手村，叶楠凌乱了。当玩家进入游戏，可召唤游戏精灵传送至新手村，开始您在七界大陆的冒险。游戏指南上是这么说的。叶楠没想到，当了反派连新手村都不配拥有，甚至没有一本可做参考的游戏指南。算了，还是先打怪升级吧。人物面板上的零级百分之零经验值终归有些扎眼。捡起锈迹大刀，朝远方的枯木林走去。整个死灵界静悄悄的，连绿植都看不到一株。黑黄灰组成的三色世界莫名让人压抑。他找了一个小时，一只苍蝇都没找到。丁全福公告：旅行者七杀，赤天使升至十级，主世界开放，获得装备光明之剑，蓝色唯一。啪啦，锈迹大刀掉在了地上。叶楠看了眼自己空空的经验条面庞，微红。其实第二个也还。丁全福公告：旅行者查无此人，光明骑士升至十级。定，接连的提示音响起，一看时间。已经耽搁了两个小时，两个小时已经有几十名玩家完成了初检，而他连职业怪都没有找到，又找了三个小时，可除了遍地的枯木外，还是一无所获。出来，给我出来！我就不信这么大的林子没一只野怪。叶楠大刀挥舞，肆无忌惮砍在周围的枯木上，试图吸引躲藏的怪物出来。吱呀，枯木不堪重负倒下，似乎是叶楠的诚心感动了上天。一具骷髅摇摇晃晃从断木旁的土坑爬了出来。骷髅兵，等级一，攻击一，防御一。介绍：长眠地下等待复苏的死灵召唤物，不知什么原因被人暴力唤醒。哈哈，我太难了，终于有怪了。叶楠放声大笑，提着大刀，二话不说就剁在了小骷髅的头上。咔嚓，圆滚滚的脑壳骨落地，在叶楠脚下滚来滚去。定，小骷髅曾是死灵一族的战斗伙伴，因为你的可耻行为，让无辜的小骷髅彻底失去了复苏的机会。你在死灵界的威望降低一点，丁，你受到了一级小骷髅的诅咒，经验值十。啥？叶楠笑不出来了。风吹过脑壳骨，发出呜呜的声响，似是无情的嘲笑。游戏精灵出现。由于你特殊的游戏身份，击杀死灵生物会被死灵界诅咒。第二章，死灵哨卡。死灵生物不单指死灵族，一切吸收了死灵气息的生物都被划分成了死灵生物。别问叶楠怎么知道的， 2 3 7的经验值就是最明显的答案。前二十名初解的奖励是泡汤了。正当他蹲在地上研究眼前的石斧兔到底是不是死灵生物的时候，嘈杂的喊杀声传入双耳。一座灰暗的碉楼出现在了地平线上。发现地图，死灵哨卡。残破的哨卡前，一名死灵将领正带着几名铠甲破烂的死灵族士兵肆意冲杀。他们的对手是一群几乎腐烂成丧尸的兽人。绝望兽族，等级，简介：数千年前进攻死灵界的兽人族兵族。因撤退不及，被永远留在了死灵界。死灵之气腐朽了他们的身躯，但强大的意念支撑着他们继续与死灵族作战。这些总不能是死灵生物了吧？叶楠眼中一喜，随即又很快暗淡下来。我打不过，死吧！就当叶楠准备看戏，看能不能捡漏的时候，一只背着巨大包裹的绝望兽族从他身边跳了出来。硕大的包裹把兽族压得有些佝偻，满是缺口的大刀上挂着乌黑的腐肉。叶楠被吓了一跳，不过反应也不慢。当即长刀向前挡住了兽族的破伤风之刃，一，负一百零八，两道差异伤害分别从兽族和叶楠头上飘起，他竟然连兽族的防御都破不开，而兽族随手一击就让他损失了三分之二的血量。小家伙，快来我这边！眼看叶楠就要命丧权下，那死灵将领的声音传入耳中，几名死灵攻守左右开弓，密密麻麻的箭矢射向兽人兵卒，死灵将领提着大剑就冲了过来。按着叶楠脑袋，一把将他推向身后，自己则迎了上去。巨大的力气让叶楠摔倒在地，脸皮贴地摩擦了数米，才慢慢停了下来。叶楠揉捏着面庞站起，血量只剩下13点。死灵将领已经解决了兽族，啐了口浓痰道：“这些可恶的七族游魂，至死也不肯放过我们死灵族。总有一天，死灵大军会再次杀到七界去，把他们消灭干净。”将领转头拍了拍叶楠的肩膀道：“荒野可不是你这种弱小的死灵可以闯荡的地方。”游荡的七界杂碎会把你撕成碎片的。不过
，你把胆小的负重兽族引了出来，里面的食物能缓解我们的食物危机，为表感谢，请收下我的馈赠。”说着，将领取下了兽族身后的巨大包裹，交给士兵。丁获得死灵长剑，白色小回血药剂 X 5您在死灵界的威望提升十点。死灵长剑，攻击力1 3至十七，品级白色。简介：死灵战士所用制式长剑，哪怕已经 Fuel CO， 拥有不错的威力。夜南大喜，有 NPC 就有任务，有任务他就能升级了。感谢大人，不过看大人眉头紧锁，是不是有什么烦心事？将领看了一眼夜南，颇为诧异道：“倒是有眼力劲儿，死灵界一片混乱，我等早就失去了与帝国的联系。可此处荒瘠，没有补给，根本无法养活我的士兵。我能做些什么？”丁旅行者出发任务，探查绝望谷。任务介绍：死灵界的混乱迫使死灵们各自为战，为生存下去。死灵将领西蒙欲占领土地肥沃的绝望谷，但占领前还需探明绝望谷情况。任务等级 F， 任务要求探明绝望谷地图，摸清绝望谷实力。任务奖励500经验，王者万甲，绿色金币一枚。叶楠眼前一亮，没想到奖励如此丰厚，忙拍着胸脯保证：“大人，保证完成任务。”进游戏已经八个小时，叶楠随意找个墙角下线，打算吃饱后再来完成任务。而西蒙看着叶楠消失的地方，若有所思，双眸之中满是狂热。是真的旅行者吗？尔萨民主预言之人出现了吗？破旧的木窗外星光点点，因为七界开服的缘故，原本繁华的都市有些冷清。打开电脑，叶楠绑定好游戏账号，将一千枚金币分多次挂在游戏论坛上，点好晚餐，进入七界官方论坛。根据七界官网公布的数据 ，Z 联邦服务器七大种族人数占比均衡，每个世界都有两亿左右玩家。整个 Z 联邦，除了老掉牙的和没长牙的，都进游戏了。值得一提的是，截至目前为止，全世界未到十级的玩家只剩下他一个人。不过，叶楠翻遍论坛，也没有发现有玩家进入七界之外的其他世界。搜索死灵界相关的内容，更是连一篇帖子都没有，官网上也查不到任何信息。而且，打怪不加经验，反而扣经验的事情，似乎也只发生在他一个人身上。等等，难道说死灵界就我一名玩家？叶楠傻眼了。在死灵界似乎真没有看到别的玩家，那岂不是说只有他一个人站在了所有玩家的对立面？楼上214您的餐到了。晚餐送到，叶楠停止了胡思乱想，狼吞虎咽过后，立马躺进营养舱。他要尽快弄清楚死灵界到底是怎么一回事。白光一闪，灵级小死灵上线，告别死灵将领，提着死灵长剑，朝着绝望谷摸去。足足走了半个钟头，才到达小地图上标记的绝望谷。一抹区别于黄灰黑的绿意出现在山谷之间。丁发现地图，绝望谷 F 级的任务并不难，只需要走一遍绝望谷地图，再各杀十名人族散兵，摸清实力就可以完成。面目全非的人形怪物出现在视野之中，人类散兵，等级三，血量125125 125攻击力 8， 防御 7， 速度 4， 技能奋力一击。简介。他们是被遗弃在死灵界的人族战士，千百年来积攒的怨恨会让他们撕碎敢于靠近的死灵。叶楠提着长剑，趁散兵转头，立即一剑迎了上去。装备了死灵长剑后，最低攻击力足有24点，根本不把这样的怪物放在眼里。25血色的数字飘起，散兵的血量已经减少了五分之一。受死！散兵转头，耷拉在眼眶外的眼球差点没甩在叶楠脸上，随着一声怒吼吼，竟是直接发动了奋力一击技能。负十六，奋力一击，人类散兵挥动兵刃，下次攻击造成 200% 暴击伤害，不痛不痒。他200多点的血量，承受这样的攻击自然不在话下。反而叶楠趁着散兵的技能间隙，又是几剑砍了上去。24 26 25我躲。散兵吃痛，又是一剑砍来。叶楠凭借灵活的走位，轻易躲过，反手又是一剑刺出。丁玩家男二击杀人类散兵，获得经验值100。您在死灵界的威望提升了一点，伴随一声惨嚎，散兵倒地不起，爆出了几枚银币、一本技能书以及一枚戒指。叶楠看得目瞪口呆，这暴率未免也太高了吧？官网上不是说十级的普通怪爆装备技能的概率只有 0.00001 吗？还一下子技能书和装备都爆了。第三章，传说及称号七界之敌，技能书奋力一击，等级白色，效果下一次普攻有一定几率触发暴击，贪狼剑。等级白色，暴击一。叶楠看着技能书，两眼放过放光。他的第一个技能来了，选择学习
，空荡荡的技能面板上出现了一个铁剑模样的技能图标，奋力一击，等级 L V 1 0 1 0 M P 消耗一 C D 1 0 S， 技能效果，使用奋力一击，下一次普攻有 20% 几率触发暴击，技能效果效果很一般，不过也聊胜于无。至于那戒指，一点暴击属性相当于 0.1% 的暴击率，平均 1,000 刀才有几率触发一次，差是差了点。但戒指的榔头造型还是不错的，摸清了伞兵的进攻方式后，击杀就变得简单了许多。叶楠不断深入，击杀十名人类伞兵的任务早就完成，只不过好不容易碰到可以杀的怪物，自然得练练等级。奋力一击， 4 8这一击成功触发了奋力一击的暴击，再随意补上几件，高额的伤害直接让人类伞兵变成了两枚硬币。除了一开始的技能书和装备外，截止现在他都没有爆出第二件物品。丁玩家击杀人类伞兵，获得经验值100。您已升至8级，获得自由属性点 X 5您在死灵界的威望提升了一点，这威望值前前后后也获得了几十点。不过现在似乎没什么用。每升一级，所有属性点加一，还能获得5点自由属性。叶楠的加点方式为三力量一韧性一精神，到现在属性已经发生了天翻地覆的变化。ID 拿二，种族死灵，职业无，等级8 3 HP 408408 m p 102102 s p 73100攻击力6 2二至六十魔攻10物防30魔抗30速度10剩余可用属性点0称号七界之敌，好强！七界中，生命、力量、韧性、智力、敏捷、精神这六大基本属性分别对应 HP、攻击力、物防、魔攻。速度、魔抗六种状态效果，以最均衡的人族来说，这六大属性的增长系数均为一。也就是说，人族玩家每增加一点力量，就能获得对应的一点攻击力。换成以力量见长的兽人来说，力量增长系数为 1.2 相应得到的攻击力也是 1.2 不过，兽人的魔攻敏捷属性的增长系数为 0.8 换言之，每增加一点智力，只能增加属性点 X 0 8的魔法伤害。其他种族也各有长短。叶楠换算了一下。发现死灵族六大属性的增长系数都达到了惊人的 1.2 咦，怎么还有个称号？好奇之下点开看了看，称号七界之敌，称号等级传说，称号效果。当你选择加入死灵阵营的那一刻，整个七界都成了你的敌人。凡是击杀七大种族玩家 ，NPC 均会获得奖励，奖励包括但不仅限于经验值、装备、威望等。提示：更多触发七界之敌效果条件，有待玩家自行探索。我靠！这岂不是说他击杀七界的玩家也能刷经验、爆装备，或者说他升级的正确打开方式就是击杀七界的七大种族升级，而不是杀怪？可惜他现在连新手村都没有，更别说传送阵了。就算想试试，也去不了七界，只能按耐下心中的激动，先把眼前的任务完成。叶南福在一处山坡上，下方草地上，一名还算完整的枪兵在几名人类游泳的拥护下喊起：“绝望枪族 ，BOSS， 等级13。血量八千，斜杠八千，攻击力二百零二，物抗一百零三，魔抗七十三，敏捷四十八，技能奋力一击，绝望哀嚎，召唤士卒，人类游泳，精英，等级十二，血量幺二零零幺二零零，攻击力五十三，防御二十二，敏捷二十四，技能奋力一击，绝望哀嚎，好在等级差距不超过五。才探查到了属性，叶楠砸了砸嘴，仅仅是个十三级 BOSS， 这属性未免也太逆天了。不过在探查到属性的那一刻，系统提示他的任务已经完成。叶楠慢慢退出了绝望谷，正打算掉头离开，就听到了若有若无的歌声：啦啦啦啦啦啦！我是采蘑菇的小死灵，刮风下雨我不怕。啦啦啦啦啦啦！抬头看去，一个娇小的死灵裹着大红披风，在绝望谷间欢呼跳跃，不断拾起一颗颗蘑菇装进篮子里。不会唱卖报歌的小姑娘可不算一个好死灵，这歌都算非物质文化遗产了吧？这设计者真有才。更让人诧异的是，这小姑娘穿梭在人类伞兵间来回穿梭，竟没有受到任何攻击。任务来了，叶楠咧嘴一笑，当即收起死灵长剑，笑眯眯走了过去。小姑娘，你怎么一个人在这里啊？哥哥送你回家好不好呀？小姑娘慌忙后退几步，露出一双死灵特有的红色眸子。你是谁？我是来自于异界的强大旅行者。最喜欢的事就是帮助死灵了，我有什么可以帮你的吗？嗨嗨，既然大哥哥这么热心
，还请大哥哥送我回家吧。”丁处发任务，护送莎莎。任务介绍：小女孩莎莎怕惹怒猥琐的旅行者而不得不发放的任务。任务等级 G。任务目标：送采蘑菇的小女孩回家。任务奖励：未知。这任务介绍让叶楠哭笑不得，猥琐就猥琐吧。为了任务，叶楠也豁出去了。小姑娘拍了拍尘土，就朝着远处走去。叶楠也赶忙跟上。穿过一片石林，昏暗的荒原上出现了不少毁坏的房屋，看起来年代久远。丁发现地图，威尔村废墟。小姑娘，死灵界到底发生什么事了？怎么到处都是破败不堪？那是因为尔萨民主的长眠。爷爷，快救我！这个猥琐的死灵一直跟着我。叶楠未反应过来，小女孩就大喊着冲向那座唯一完好的小屋。哎，你别跑啊！先让我把任务提交了呀。叶楠还想着心心念念的任务，没有意识到问题的严重性。丁旅行者触碰了死灵法师卡曼的逆鳞，卡曼进入狂暴状态。丁护送小女孩任务失败，是谁欺负了我可爱的莎莎孙女？霎时间，周围的残垣开始抖动，一具具森白的骷髅破开砖瓦，从泥土中爬出。这是亡灵法师才有的手段。苍老而威严的声音从小房子内传出，一名穿着破旧法袍、手持拐杖的老头缓缓走出。死灵法师卡曼，等级，周围的骷髅已经尽数包围过来。十一级的精英怪物，叶楠的长剑砍在骨头上，飘起的伤害只有个位数。卡曼法师，我是一名来自异界的旅行者，见小姑娘独自在绝望谷游荡，担心其安危，才送她回来的，并没有伤害她的想法。终日打雁反被雁啄瞎了眼，她竟然被一个 NPC 小女孩给耍了。爷爷，你看，又是一个假扮旅行者的，我星星你个星星，正儿八经的旅行者怎么就成假扮的了？小姑娘看热闹不嫌事大，卡曼一听也瞬间暴怒，直接召唤出一团紫色焰火，朝着叶楠砸了过来。负七百七丁旅行者男二已死亡，已降至七级。丁死灵长剑遗失，死灵长剑的遗失让叶楠一阵肉痛。面对如此强大的 BOSS， 他没有任何办法，只能怪自己太单纯，人心太叵测。丁由于玩家未绑定新手村，默认在就近复活点复活。一道白光闪过，叶楠已经出现在了一座漆黑的小屋内。吱呀！叶楠刚要离开，房门却已经打开，正好和卡曼来了个四目相对。天杀的，你特么的，复活点竟然在卡曼的小房子里！卡曼也是愣了一下，不怒反笑。没想到一个小小的低阶死灵，竟然也掌握了死后重生的能力，在众多假冒旅行者中也算上等了。叶楠心中一片悲凉，复活点在这里，他注定要被卡曼杀到零级了。不过，见你成长不易，我今天不再追究你，快快离开！叶楠一愣。他已经做好了被杀的准备，却没想到卡曼忽然来了这么一句。看了一眼卡曼，发现他的目光时不时瞟过叶楠旁边的实验台，上面放着一瓶银光闪闪的药剂。难道？叶楠假意要走，卡曼也明显松了口气。可就在这时，叶楠猛地回头，一个虎扑直奔药剂。丁获得金色品质药剂空银液 X 一。果然，见叶楠手里拿着药剂，卡曼隐藏在背后的手当即转变方向朝天空挥去，一道黑色火焰烧穿屋顶。在空中爆炸开来，叶楠就知道这老小子没憋好屁，这下要是打在他身上，连骨头都剩不了几根。小子，快把空银液还我，我放你离开！他要再信这些孙俩的鬼话，叶楠就是真的蠢了。当即举起药剂道：“不要轻举妄动，不然药剂摔了可不怪我。”第四章，叶楠的专属新手村，小屋内陷入了僵局。卡曼率先开口：“小子，我以死灵法师的荣誉起誓，放下药剂。”我让你安全离开，哼哼，你要我走，我还偏不走了。今天要是不给我来一整套蓝色装备，这事儿摆不平。叶楠翘着二郎腿，手里捏着药剂，显得无比狂妄。一瓶金色品阶的药剂，换一套蓝色装备不过分吧？一点都不过分。小子，蓝色装备不是大白菜，我所有的积蓄都花在那瓶药剂上了，身上一个银币也没有。莎莎也抓住机会，就是就是，我们要是有钱吃饭，我又怎么会去危险的绝望谷采蘑菇？叶楠一愣，还真他娘的有道理。那我的死灵长剑还给我总强吧。还有，叶楠看向莎莎，威胁道：“小姑娘，我护送你的任务算完成还是失败啊？”“完成了，完成了，快把药剂还给爷爷。”丁护送小女孩任务评价变更为完成，获得一百经验，获得绿色装备。你太披风。叶楠装备上失而复得的死灵长剑，小女孩的大红披风也掉进了背包。你太披风，品阶绿色，敏捷。五，韧性五，装备特性可模仿生物气息，使此种生物判定使用者为同类模仿时间15分钟，冷却24小时。介绍
，小女孩莎莎最心爱之物。莎莎能在绝望谷采蘑菇，全靠这件装备。失去了披风的莎莎露出一身破破烂烂的衣服，见叶楠盯着她，不由抱紧了臂膀，泪珠子在眸子里打转。叶楠有些不知所措，卡曼愣住了，连珍贵的药剂都没顾上，忙上前抓住叶楠的手臂，颤抖道：“你，你是真的，真的旅行者。”就在刚才，卡曼清晰地感觉到了法则力量的约束。披风是莎莎视若生命的物品，不可能交给别人。再加上刚才二人的对话，卡曼也反应过来是莎莎委托了叶楠，才导致莎莎不得不拿出披风作为报酬。只有与旅行者签订了任务契约，才会产生这样的约束，而且他能死后重生。叶楠翻了个白眼，都给你说了，我是一名来自异界的旅行者，也是受莎莎小姑娘的委托才会护送她回来。可你们不相信啊，害我白白死了一次。卡曼热泪盈眶。颤抖着道：“哈哈哈，是真的旅行者，异界的旅行者。我为我刚才的鲁莽行为道歉，只因为自尔萨明主预言后，有太多的死灵谎称自己是旅行者招摇撞骗，才产生了这样的误会。”卡曼的态度180度大转弯，头上的敌对标识悄然变成了中立。叶楠就坡下驴，将披风重新披到了莎莎身上。卡曼见此举动，好感度又不知不觉提升到了友好。卡曼法师，误会解开就好，就是不知道您的力量如此强悍。为何会独居在这片废墟？还有，我们旅行者又有什么奇特之处？叶楠看了眼人物面板，不动声色道：“哎，还不是为了建造传送阵。数十年前，艾沙城被无数七界恶灵包围，城中传送阵也破坏殆尽。为了探明艾沙城的情况，才不得不再次的逗留，寻找建造传送阵的材料。至于旅行者的事，等建好传送阵去了，艾沙城你自然会明白的。”卡曼神情颇为诡异，似乎隐瞒了什么。不过叶楠并未注意到。反而很是欣喜，眼前的卡曼不就是妥妥的新手村村长人选吗？还会建立传送阵，简直是一举两得。不由义正言辞道：“卡曼法师，我虽是旅行者，但也是死灵族的战士。我打算建立一个村子，庇护流离失所死灵的同时，打探死灵帝都的消息。但就是，别说了，我愿意给你的村子建传送阵，甚至可以给你的村子当村长。”叶楠一愣：“我这还没说完呢，你就连自己的职位都想好了，未免也太草率了吧？”等等等等，卡曼法师，你不再想想？卡曼大手一挥，满脸严肃道：“不用考虑。”他甚至还有些迫不及待。那那好吧。系统提示音就在耳边响起：“丁建立新手村任务开始，完成进度 10% 新手村界面生成中。”丁新手村界面生成。叶楠调出游戏精灵，在属性面板后出现了一个崭新的面板。新手村名称未定，地址未定，拥有者男二，村长。卡曼，村民莎莎，提示：若建立新手村任务失败，此界面消失。哈哈，以玩家的身份拥有一座新手村，想想就让人激动。而且叶楠没想到的是，过程如此的轻松。捏了捏莎莎的小脸，带着卡曼打算回死灵哨卡。要是再把西蒙也忽悠进来，那他的新手村任务就有着落了。绝望谷那块地方建立新手村也的确不错呀。不料他们刚出来，一名死灵便堵住了去路。这死灵梳着风骚的大背头，一条漆黑披风依旧掩藏不住脚上露出大脚拇指的长靴。尊贵的法师您好，我就是尔萨明主预言中唯一的旅行者。我想，话未说完，卡曼一道魔法攻击，直接将眼前的死灵变成了骷髅兵。看了叶楠一眼，似是在说：“现在知道为什么不信你了吧？”西蒙首领，我回来了。西蒙大口啃食着血鸭肉，狰狞的吃相配上血瞳，还真有几分死灵的风采。叶楠将绝望谷的情况说了一遍，系统提示音响起。丁探查，绝望谷任务完成。一件雕刻着死灵符绘的腕甲掉进了背包。叶楠刚刚损失的经验条再次填充了二分之一。王者腕甲，品阶绿色，力量三，韧性五。简介：死灵战士所用制式腕甲，拥有不错的防御能力。哈哈，谢谢西蒙首领的馈赠。对了，这位是伟大的死灵法师卡曼，这是他的孙女儿莎莎。死灵法师卡曼，西蒙思索片刻，脸上露出几分震惊，双目圆睁道：“阁下难道是死灵法师？死亡之息，兰德卡曼。”听到这个名字，惆怅的情绪在卡曼脸上一闪而过，摇摇头道：“都是丧家之犬罢了，往事不必再提。”叶楠则是听得一头雾水。听西蒙这意思，卡曼之前还是个名人，不过他也不想听几人唠叨下去了，连忙打断道：“西蒙首领，绝望谷情况已经探查清楚，我们还是计划。”攻打绝望谷的是吧？哈哈，也好，真是急躁的小子。叶楠翻了个白眼，废话，要建新手村了，能不着急吗？丁旅行者出发任务
定居绝望谷。任务简介：分析了男二带回来的情报后，西蒙终于坚定了进攻绝望谷的决心。任务等级：一。任务目标：无具体目标，旅行者的表现将决定任务完成度。任务奖励：视完成度而定。小子，稍作休整，我们三小时后出发。说罢，西蒙便不理会叶楠，擎着长剑去部署了。叶楠眼珠子一转，朝卡曼道：“卡曼法师，村子建成后不能没有防御力量啊！您看能不能动员西蒙首领他们？这恐怕不行。”第五章，获得职位。卡曼面露难色。虽说你也是为了死灵族才建立村落，可西蒙他们乃是艾莎帝国的兵将，隶属于帝国，帝国法则不允许他们加入私人势力的。叶楠哈哈大笑道：“这好办，卡曼法师给我个帝国的职位，什么小兵小卒无所谓。”如此一来，村子就不算私人势力了吧？官职在七界中也是非常重要的元素。拥有官职的玩家不但可以根据职位指挥一部分 NPC， 晋升到一定程度，还能参与帝国决策影像游戏走向。开疆拓土，一人之下，可是无数男人的梦想啊！哎，大师，如今死灵界混乱，能团结一切可以团结的力量才是重点啊！这倒也是。卡曼想想也有道理，便从怀中掏出一块银白色令牌，令牌很精致。一头古龙占据了令牌四分之三的地方，一死灵头戴王冠，手持长剑立于古龙之上，散发出无尽威严。我死灵法师卡曼以帝国令为见证，赐予男二帝国见习法师之职，精修魔法，维护帝国威严。丁男二获得职位帝国见习法师，你已触发全服公告条件，是否进行全服公告？叶楠愣了愣，没想到还有这种操作，犹豫片刻，选择了是。丁全服公告，履行者男二经不懈努力。获得艾莎帝国帝国见习法师职位，作为全服第一位获得职位的玩家，获得奖励李龙剑，蓝色精品。什么？七界内无数玩家面露惊骇。人界一位提着双手重剑的玩家砍到眼前的双头黑蛇，冷声道：“动用所有资源，查查这个男二是谁。”兽人界狂暴的兽人战士扔掉了石斧，暴躁道：“官职功能不是在五十级才会陆续开启吗？怎么可能有人现在就获得？去查。”这男二到底用了什么方法得到了职位？不计代价，七界集团总部，怎么回事？职位功能怎么会在这个时候散发？开启天书智脑查询原因。原本悠闲的员工顿时手忙脚乱。不出一会儿，一名员工会报道：“董事长，天书智脑逻辑自洽，男二游戏内所有行为均为合理行为，授予官职是唯一解。”七界完全由天书智脑自动推演运行，哪怕是公司老总也无可奈何，只能道：“发布声明。”为玩家解释原因，而叶楠自然不知道这些，沉浸在全服公告的美妙声音中无法自拔。这可比什么前二十完成初解的公告拉风多了。卡曼拿出法杖敲了敲叶楠的肩膀，将一枚徽章交到了叶楠手上。丁旅行者获得特殊装备见习法师勋章，见习法师勋章，品阶绿色精品，智力五，精神五。简介：艾莎帝国见习法师的职称证明，特性一。旅行者男二的专有徽章一经绑定，不可遗弃，不可爆出。特性二：不占用装备槽，佩戴生效。利龙剑，品阶蓝色精品，攻击3 5五至四十力量13。装备技能：李龙刺。利龙刺，说明装备技能。技能介绍：积蓄李龙之力，对前方15码内的敌人造成攻击力 x 150% 贯穿伤害，并对敌人造成冰冻效果0 5 s MP 消耗15点。冷却时间3 0 s， 简介：相传兽人界有一片瀚海，瀚海中有一浑身冰蓝的奇特蛇类，因头生独角，又名李龙，此剑便是以李龙之角铸成，完美继承了李龙独角的能力。卡曼解释道：“男二，我为法师，无法授予你武将官职，不过也算是艾莎帝国的势力，还望你以维护帝国威严为己任，誓死捍卫帝国。”够了，够了，简直太够了！李龙剑属性强大，还附带控制技能，前二十处级的奖励也不过如此吧。想着还有两个多小时才会出发，叶楠选择下线吃点东西。点好餐时，全息屏幕已经根据浏览偏好打开了七界论坛，开始自动推送消息。震惊！玩家男二开启职位功能，七界陷入混乱，万人血书，寻找艾莎城。官网推文：玩家男二获取官职恒河离，解释如下：千人血书，男二的真实身份，某某工会诚邀男二加盟。诸如此类的帖子。已经攻占了七界的官方论坛，一篇男二竟然是个九级菜鸟的帖子，更是被送上了热搜第一。贴主根据这一关键信息推导，艾莎帝国很有可能隐藏在某个新手村附近。分析艾莎帝国应该是一个实力极其孱弱的国家，
，不然九级的玩家不可能获得官职等等。一系列推论有头有尾，看得叶楠这个当事人都津津有味，于是也随着下方的评论跟了个队形。小编大才，膜拜小编，糟了！可叶楠刚发出去就后悔了，他忘了很重要的一件事：论坛名与游戏名称是一致的。消息栏上有人评论了你的回复，以极快的速度刷满了全息屏幕。叶楠在想要撤回，已经是无力回天。三只大猪，战楼围观，捕捉活的男二一只。为人很抱歉，快说你是怎么获得职位的，不然爆破你。爱打抱不平，楼上烧饼，天书智脑控制的论坛还想爆破，是大碗牢饭太香了，还是海底监狱缺人了？更有人以为叶楠的回复代表铁主猜对了，叫嚣着要降回十级，重返新手村寻找艾莎帝国。甚至有不少人附和，眼看事态有些失控，叶楠忙打开勿打扰模式。网友们太疯狂了，他还是悄咪咪去打他的单机游戏吧。等吃过饭，已经是早上八点，叶楠洗了把脸，便匆匆上线。死灵哨卡内，西蒙正在给十二名死灵士兵作战前动员。莎莎走过来道：“终于回来了，大家都等你半天了。”说着，从自己口袋里掏出一块蘑菇饼干塞，进了叶楠手里。不好意思，不好意思，我们这就出发。叶楠带领着西蒙等人轻车熟路来到了绝望谷。西蒙拔出长剑开始部署，死灵剑士顶在前方，弓手在后输出，给我推进去！六名死灵剑士提着大剑，当即冲向人类伞兵。叶楠掺在其中，也一同冲了上去。这些死灵士兵都是十五级的 NPC， 普通的人类伞兵根本不是对手。叶楠瞅准时机，在伞兵血条清空之前，猛然冲了上去。六十七，丁击杀人类伞兵一名，获得经验值十点，威望值一点。伞兵爆出两枚银币，化作流光消散。随着等级的提升，低级怪物提供的经验也越来越少。抢人头的感觉就是爽。叶楠嘿嘿一笑，在装备了李龙剑后，他的攻击力何止上升了一个档次。三剑下去就足够击杀一名人类伞兵，不过能抢人头自然是更好。在强大的攻击之下，整个绝望谷的伞兵已经被屠戮殆尽。可惜的是，足足杀了上百只伞兵，也没有爆出一件绿色装备或者技能书。倒是奋力一击技能成功升到了 LV 2触发几率增加到了 40% 挑选了几件样子还算不错的白装穿上，每件一两点的属性加成也算是聊胜于无。叶楠的人物形象产生了质的飞跃，清一色的人类伞兵系列装备，配上手中蓝光闪烁的李龙剑，一名威风凛凛的剑士赫然立于众人面前。恐怕一名全力加点的十级战士，配上全套绿装都没有叶楠的攻击力高。绝望谷的绿植过滤了荒野上风中的腐朽气息。晒着太阳的绝望羌族丝毫没意识到问题的严重性。西蒙吐了口唾沫，操起大剑就冲了上去。当， 273嗷呜！势大力沉的一击，直接砍掉了羌族的一只耳朵。绝望羌族终于从睡梦中清醒，恶狠狠盯着西蒙。叶楠也跟上去砍了一剑。一，又是可怜的一点伤害。叶楠冒着冷汗往后退去。七界的 BOSS 设定可不同于寻常游戏，想要越级单挑根本不可能。可明知如此，看到这个凄惨的数字，还是有些脸红。可恶的死灵，小的们给我出来！又是一声怒吼，一圈圈宛若实质的音波扩散开来。旁边的三名人类游泳闻声而动，身后的山洞中又钻出了三名精英游泳和十几位人类伞兵。是绝望羌族的召唤氏族技能。很明显，眼前的 BOSS 察觉到了危机，一上来就召唤出自己的虾兵蟹将帮忙。西蒙回过头道：“叶楠，你带领士兵挡住那些虾米，我来对付他。”还不等叶楠答应，一名精英游泳已经直奔叶楠的面门而来。李龙刺， 84技能触发，一道金蓝冰刺从李龙剑上射出，拖出长长的流光，命中了还未靠近的人类游泳。游泳头顶符现出一个冰冻效果的图标，陷入了0 5 S 的呆滞。叶楠当即吆喝六名死灵攻手进攻，手持李龙剑也跟着冲了上去。六道剑矢划过，又造成了将近三百点的伤害。奋力一击， 8 8百分之四十的暴击几率成功触发，一套组合下来成功将精英游泳打到了半血。可还不等叶楠砍第二剑，游泳已经挣脱了冰冻效果，同样一个奋力一击还了回来。六十六，叶楠吃痛，连忙招呼着死灵剑士上前。众人一顿乱砍后，终于解决了一只精英游泳。可惜没抢到最后一下，连个银币都没爆出来。嗷、哦、呜，负二十三，负二十二，负二十四。就在这时。其余五名精英游泳齐齐仰天长啸，叶楠众人的头顶开始冒出密密麻麻麻的扣血数字，绝望哀嚎。虽然伤害不高，但却是连续伤害。再加上五头伞兵同时咆哮之下，叶楠的血条以极快的速度消失，赶忙吞下几瓶小回复药剂，才堪堪保住了性命。卡曼法师
，还请出手帮忙。叶楠看到了在不远处看戏的卡曼和莎莎，西蒙不好使唤卡曼，他可管不了那么多。爷爷，帮帮哥哥吧。卡曼诧异的看了一眼自己的孙女，无奈掏出了法杖。霎时间，一团阴云在卡曼身前汇聚，随着短暂的吟唱结束。五团紫色火焰以极快的速度直奔精英游泳而去，砰！火焰划开地表，留下长长的烧焦痕迹。五名游泳也被打飞出去。叶楠顺着火焰看去，惊人的发现，每名游泳竟然还余下几十点的生命值，摇摇欲坠。旅行者，如此行为是不被死灵认可的。不过看在我孙女的面子上，我帮你一次。哈哈哈，谢谢卡曼法师。叶楠大笑着上前，调整好方位。一记李龙刺成功将五头精英伞兵全部击杀。丁玩家击杀人类游泳精英 X 5获得经验500点，威望值25点。悦耳的提示音响起，叶楠再次升到八级，两件闪烁着绿光的装备静静躺在地上。死亡，迅速捡起装备，转头一看，绝望枪族的血条还剩下三分之一，西蒙的血量也减少了一半。叶楠厚着脸皮靠近卡曼，嘿嘿嘿，卡曼法师，你看那 boss 也还剩一千多血了。哼。小子，贪心会让死灵走向毁灭。莎莎，你看这件衣服，你喜欢吗？卡曼话还没说完，叶楠就转头从背包里掏出一件精致的红色魔法袍，放在了莎莎手上。这还是之前打散冰雹的，虽然是白色装备，但款式却没得说。喜欢，谢谢哥哥。叶楠笑着摸了摸莎莎的小脑袋，一脸疑惑道：“卡曼法师，你说什么？”“嗨嗨，没什么。”第六章，金色唯一，吃人嘴短，拿人手软。卡曼也不墨迹，转头开始吟唱：“死亡长矛。”一柄漆黑的长矛从绝望枪族头上降落，叶楠连忙跟上，在长矛落下后立即衔接，奋力一击。1,136，16 两个差距巨大的数字先后飘起，绝望枪族不甘的怒吼了一声，缓缓倒在了地上，爆出三件光彩各异的装备和一本技能书。玩家击杀 BOSS 绝望枪族，获得经验700点，威望20点。玩家已升至9级。丁定居绝望古任务完成，任务评价等级合格，获得大回血药剂 X 十，本级 10% 经验，金币 X 2或许是抢人头的缘故 ，BOSS 经验并没有给多少。看着勉强合格的任务评价等级，叶楠没有丝毫意外，毕竟除了抢人头，他什么贡献都没有，能有这个奖励已经不错了。不过接下来的提示音是叶楠没有想到的，丁尼已击杀 BOSS 绝望枪族，满足全服公告条件，是否进行全服公告？是。丁全服公告，玩家拿二击杀十三级普通 BOSS 绝望枪族。作为全服第一位击杀 BOSS 的玩家，获得奖励虚无蜘蛛，蓝色唯一。什么？整个世界再一次炸锅，开服才32个小时，不足两天就有人能击杀十三级的 BOSS 了，还是个连新手村都没出的九级玩家。虽说升到十级很简单，但是十级之后就是灾难了。根据官方发布的最新数据，全服最高等级也不过十二级而已，而且七阶的 BOSS 不是一般的难打。不少工会足足凑了几百名十级玩家，都是无功而返。这男二九级就能杀 BOSS， 未免也太扯了吧！走，去官方写血书，让官方给个说法。有人嚷嚷着下线去讨说法，赫然是陷入了极度的不平衡之中。叶楠则是一阵舒爽，七界论坛恐怕又热闹起来了。不过他可顾不上这些，现在绝望谷拿下了，立马建好新手村，获得出解卷轴才是重点。指了指偌大的绝望谷，叶楠嘿嘿笑道。卡曼法师，您看看，在哪里布置传送阵合适？卡曼看了眼叶楠道：“布置地点不重要，却还差最后一样材料没有寻到，没有虚无蜘蛛，安装了也没用。虚无蜘蛛，你确定？话说自己的运气啥时候这么好了？简直缺啥来啥。”话落，一颗圆滚滚的珠子出现在了叶楠手上，正是刚才手杀 BOSS 给的奖励。卡曼双眼瞪圆，忙抢过去道：“你是怎么找到虚无蜘蛛的？虽说是最基本的传送阵材料。”可罕见程度绝不亚于空银液，你小子怎么会有？嘿嘿嘿，运气罢了。现在能建立传送阵了吗？当然，有了材料，以卡曼的实力布置最基础的传送阵的确是手到擒来。不出半个小时，一个散发着空间气息的法阵已经安放在了绝望枪族营帐后的洞窟之中，而且它的传送阵与七界的传送阵有很大不同，除了有传送至死灵主城的功能外，还能输入坐标点单向传送至七界。返回时只需要捏碎传送阵自动生成的返程珠就可以，也不用担心回不来。不过因为传送阵等级过低，系统提示只能确定一个坐标点，而且现在的传送阵每天也只能生成两颗返程珠。丁探查到玩家已具备建立新手村条件，是否在此处建立新手村？是，辛苦了这么久，不就是为了这一刻吗？
整个绝望谷的地形在叶楠脑海中浮现，如建造类游戏般，地图被划分成一个个绿色小方格。请玩家选择转职大厅安放位置。叶楠看了看，直接将转职大厅放置在了绝望羌族营帐前的空地上。转职大厅位置确认完成，请玩家完成新手村人员任命。有卡曼的游说，让西蒙带着手下加入村子，并不是什么难事。叶楠当即任命卡曼为村长，西蒙为新手村守卫头领，莎莎为裁缝。又挑选了两名死灵士兵，分别任命为铁匠和杂货商，其余人扩充守卫队。一个小小的村子已经建立起来了，请玩家为新手村命名。本来雷厉风行的叶楠在起名字的时候却有些犹豫，沉思了好久，才缓缓吐出了两个字：听风。丁听风村建立完成，玩家满足全服公告条件，是否进行全服公告？第一个拥有领地的玩家，叶楠当然清楚这次全服公告的内容，想了想选择了否。前两个公告无伤大雅。可玩家领地不一样，尤其是在七界特殊的游戏规则下，因为七大种族玩家独立，玩家想要抱住的令牌只能在三十级后进入圣界才有可能获得。要是被人知道他现在就有了领地，愤怒的玩家恐怕连七界集团的大楼都能拆了。而且他游戏身份特殊，万一风头太过，被有心人查到点什么，引来七界玩家的围攻或者官方客服的调查就不好了。他现在这个号很完美，可不想被官方封禁了。丁玩家选择隐藏公告。直接下发奖励，虚妄之眼，金色唯一，金色唯一。叶楠咽了咽口水，白色、绿色、蓝色、紫色，上去才是金色呀，还是金色唯一，意味着全服唯一一件。虚妄之眼，特殊装备，品阶金色唯一，功效，使用者可任意记录所见人物、怪物形象，记录形象自动生成图鉴，使用图鉴后可改变使用者，包括相貌、职业。种族等属性。至于背包生效，当前可生成图鉴数量、零食、特性，可绑定、可升级。一经绑定，不可遗失，不可丢弃。简介：相传由的金一族最伟大的幻术大法师奔图打造的宝物，但因功能强大，引起仇敌觊觎，最终遭到损毁，功效大幅度减弱。哈哈哈哈叶楠放声大笑，对于别人来说没什么用，可对他来说简直是神器啊！有了这东西，配合传送阵，他想来就来，想走就走。被人察觉身份的可能性也大大降低。丁绝望谷地图即将进行刷新，刷新时间12小时，玩家将强制下线。还来不及检查，收获叶楠就被强制下线了。不过他也不急于这12个小时，躺在床上拨通了电话：“喂，喂，是叶哥吗？你终于舍得联系我了。”叶楠望着橘红的阳光，一张略微潦草的脸出现在了手机投射出的全息屏幕上，满脸惊喜之色。“小飞，进七界了吗？”名为小飞的少年连连点头道：“进了，进了，我和老四都进了。倒是老大销声匿迹很长时间了，进没进游戏不清楚。你在哪个世界？把地图坐标发给我，明天我去找你。我在精灵界，老四在人界。不过叶哥，现在主世界还未开通，跨界传送阵使用一次一千金币。你怎么过来啊？这个你就不操心了。哦，那好。”叶楠挂掉了电话。死灵界绝大多数生物都不能杀。根据这几天搜集到的信息，意图很明显。就是让他去霍霍七剑。叶楠习惯性点开论坛，刚一打开，未读消息就铺天盖地砸了过来。饶是强如天书智脑，也足足删了一分钟才删干净。赶忙打开，屏蔽所有人模式，又隐藏了姓名，才浏览起来。毫无意外，全网热度最高的依旧是他的两次全服公告，以及各大公会召集玩家攻略 BOSS 的英雄帖。莫道了一个九级的玩家能干 BOSS， 他们这些财大气粗的大公会不行啊！值得一提的是，竟然真的有人跑到七界集团总部闹事儿。结果门都没进去，就被机械守卫擒住，以扰乱治安罪丢进了深海监狱，反省一个月。网友还亲切的起了个“深海哥”的外号，悄咪咪的发育，然后闪瞎所有人的狗眼。叶楠小声逼逼了一句，躺在床上沉沉睡去。第七章，升级的正确打开方式，去吗？站吗？你最卑微的梦，颇具年代感的歌曲响起，据说是几十年前最火的一首神曲。哪怕是放在现在，叶楠也不得不说，称赞一句歌手 MB。一看时间，已经过了十个多小时。叶楠洗了把脸，便匆匆上线。绝望谷还没有更新完成，叶楠只能在谷外等待，顺便看看精英游泳和绝望羌族爆出的装备。一共是四件绿装，一件蓝装，还有一本强化奋力一击的绿色技能书。只是很可惜，四件绿装有一柄长剑和一个法杖。叶楠有利龙剑，自然不会考虑。装进背包，打算拿到论坛上卖了。拿出了技能书，选择学习。奋力一击，强化，等级 L V 一零一百。M P 消耗5 c D 1 0 S， 技能效果
，下一次普攻有 20% 几率触发 120% 暴击，命中后造成0 1 S 僵持效果。强化后的奋力一击不但提高了5分的暴击倍数，还能造成0 1 S 僵持比之前强了不少。叶楠又迫不及待拿出了其余三件装备：狼王铠，品阶蓝色，韧性17精神11简介：相传曾有一勇士身穿铠甲，勇斗恶狼。坚硬的铠甲挡住了恶狼的利爪，帮助勇士战胜了恶狼。铠甲在经历狼王之血的浸染后更加坚硬，故名狼王铠。金刚护腿，品阶绿色，韧性五，智力三。简介：虽然平平无奇，但也能提供一点保护。流光长靴，品阶绿色，敏捷六，韧性三。简介：散发着流光的长靴，宛若夜里的精灵。加双抗的铠甲永远是装备市场上的紧缺货，更别提是蓝装。叶楠当即选择换上。铠甲正面是一头啸月黑狼，狼首和尾巴一左一右护住了叶楠的肩膀，不对称性的设计很是拉风。流光长靴也算不错，就是笨狼护腿有些差强人意。一双铠甲靴加了魔功，怎么看都有些鸡肋，但也比叶楠身上的白装好多了。他也没有挑剔的理由。叶楠左右看了看，颇为苦恼，竟然又帅了。丁绝望谷地图更新为听风村。丁玩家领地面板已完善，刚换好装备，绝望谷也正好更新完成。峡谷内原本遍地的伞兵已经消失不见，取而代之的是一些一二级的小兔子、小鸡仔，对吗？这才有新手村的样子。随着慢慢深入，三五座茅草搭成的小屋引入眼帘。西蒙正带着守卫队的死灵士兵在空地上挥汗如雨的训练。叶楠点开了领地面板，领地听风村，等级零，新手村，拥有者叶楠。村长卡曼，忠诚度43村民14人，拥有建筑，转职大厅 L V 1供奉六大神王，自动生成出结卷轴，守卫哨卡 L V 1维护村子安定，抵御外来之敌，铁匠铺 L V 1打造、贩卖、维修铠甲装备、武器，裁缝铺 L V 1打造、贩卖、维修布甲、皮甲类装备，杂货铺 L V 1贩卖道具、药水，传送阵 L V 1连通听风村与外界的法阵。注意，玩家可使用威望职位村庄建筑升级。听风村进阶听风阵条件条件不足，无法解锁。原来威望值是用来升级村子的，可他现在才100多点威望。而最便宜的裁缝铺、铁匠铺升级都需要500点威望值，短时间内想要升级建筑根本不现实。而且一众村民的忠诚度让他冷汗直流。莎莎最高53点，下来就是卡曼，其余人都在10以内徘徊，不上60点。可随时都有叛逃的风险啊！萨卡民主的预言不假，叶楠也的确是唯一的旅行者，但没人是傻子，想让他们幸福就得用拳头说话。叶楠自己也清楚，要是没了卡曼的约束，西蒙这些将领根本鸟都不鸟他。但好在他还有莎莎这个杀手锏，不怕他们不就范。哈哈，男儿你来了！卡曼笑着走了过来，从怀中掏出了一卷长长的清单。你是村子的主人，这些事情就得你负责了。现在村子百废待兴，以上是我们所需的东西。有了这些东西，我们的村子才能进一步发展。叶楠打开清单一看，顿时傻眼了。小到丝麻针线，大到石料木梁，再到村民们所需的武器、食物、衣服，所需之多，看得叶楠冷汗直流。不过这些还能理解，可魔法器皿和各种稀奇古怪的魔法材料是怎么回事？卡曼村长，这些东西你估摸着得多少钱？卡曼伸出了三根手指，三万金币。卡曼摇摇头，三十万。卡曼继续摇头，三百万。卧槽，疯了吧！饶是叶楠有心理准备，听到这个数字，还是忍不住喷出了传承几百年的国粹。嘿嘿，这些东西确实很贵，但我没说你非得买啊。丁玩家触发任务，壮大听风村。任务介绍：卡曼从不相信男二能壮大死灵界，但作为死灵界千百年来第一位旅行者，他别无选择。死灵界因千年前的七族之战，环境毁坏，城池破灭，生存物资极度匮乏，想要壮大村子，只能从其他世界掠夺。任务目标，玩家需从其他世界获得清单上所列物资。任务时间不限。任务奖励可分次提交任务。任务奖励是提交物资价值而定，所有物资收集齐全后可解锁晋升听风阵条件。丁玩家习的技能掠夺，暂时掠夺。技能品阶无。技能效果可无视地形保护，破坏系统地形，掠取材料资源。技能冷却，每天可使用十次。注意，只对非玩家城池建筑。物品或怪物城池、建筑物品生效，好吗？叶楠深深看了一眼卡曼，这才刚开通传送阵
，就想让我去七界捣乱了。不过能掠夺就没事，他为了一百枚金币都敢和世界为敌。要是让他掏三百万，干脆要了他的命算了。卡曼村长，先帮我转职吧。没问题。丁玩家使用出结卷轴，请前往转职大厅进行转职。听风村唯一能拿上台面的建筑就是转职大厅，空旷的大厅内，六尊威严神像依次排列。为首的神像面容坚毅，手持巨剑直刺云霄，与旁边手持双笔隐藏于阴影的神像形成了鲜明对比。在后面的神像或挽弓射月，遁破大地；又或法杖之下火焰飞舞，纯净之光沐浴伤患。分别对应剑士、刺客、弓箭手、盾卫、法师、牧师六大职业。七界最大的特色就在于不同的种族配合不同的职业，都能激发出不同的操作手法或者威力。像如今已知的，就有兽人弓箭手，虽然速度和攻速不如其他种族弓箭手。但每一击都是是大力沉并附带轻微的击退效果，简直是喜欢暴力风筝流玩家的福音。又或是地精刺客，虽比不上恶魔刺客的高爆发，但却能布置陷阱，依托有力地形，完全可以做到以一对夺。还有巨魔牧师，号称不死祖师爷，凭借血牛属性和牧师回血，简直是恶心至极。六大职业，七大种族，其中所产生的化学反应足够让玩家们兴奋，这也是七界的魅力所在。或许其他人会犹豫种族职业的选择。但是叶楠完全没有这个担心，他全属性增长系数 1.2 选哪个都能有不错的威力。请选择职业，剑士，请学习剑士技能。叶楠面前出现了一个技能面板，朱姐剑士基础技能，连斩，以极快速度连挥三剑，攻击依次增加 10% LV 效果，挥动三剑造成50百分号、60百分号、70百分号三次攻击，冷却时间3 0 S， MP 消耗10。跳斩，奋力跳起。跃向一名敌人，并造成一道剑气伤害。LVE 效果，攻击距离5码，剑气伤害 120% 冷却时间4 5 S， MP 消耗15血气上冲，大喝一声，增加物防和魔抗。LVE 效果，增加自身属性 10% 的双抗，持续5 S。冷却时间6 0 S， MP 消耗30恶灵咆哮，召唤一只骷髅虚影，对目标造成震慑效果。LVE 效果。对周围目标造成 E S 震慑，冷却时间6 0 S， M P 消耗15。剑类专精，被动技能，装备长剑类武器攻击力加成 20% 一共四个技能，前三个都是初解剑士通用技，专精被动则是所有种族都有的技能，装备职业对应武器会获得 20% 的攻击力加成。最后一个明显是死灵族的特有技能，效果竟然有点类似于终解剑士的战争怒吼。叶楠毫不犹豫选择全部学习。空荡荡的技能槽终于变得丰富起来，不过近战职业的通病也逐渐显露，那就是蓝量太少。就算是叶南 1.2 的增长系数，用一轮技能都够呛，更别提那些增长系数低的种族剑士，一点蓝量掰成两半用都嫌浪费。丁玩家男二初解成功，转职为死灵剑士。丁玩家触发任务：艾沙帝都执迷。任务介绍：坐落于死灵界西方的艾沙帝国已早沦陷，为解开旅行者的疑惑，请前往艾沙帝都调查情况。任务等级 A， 任务目标未知，任务奖励尔萨遗珠、骷髅召唤塔建造图纸 X 1黑魂木种子 X 1 0 0任务时间十天。得，一看这任务目标就知道，艾莎帝国的都城毫无疑问已经毁灭了。任务刚刚发布，卡曼就提着法杖走了过来。首领大人，传送阵修好了，村子也帮你建好了。你看你是先去艾莎城，还是先去七剑？我先去外面的世界看看，回来我们就去艾莎城。不等卡曼说话。叶楠立即启动传送阵，望着叶楠消失的地方，卡曼静静道：“西蒙，你说这小子真的是萨尔民主预言的人吗？”西蒙公进行礼道：“等他去了艾莎城，自然会知道。”丁玩家确定传送阵坐标点：精灵界、紫金花帝国、紫金花城。丁玩家已到达精灵界、紫金花帝国。紫金花城，精灵族三大主城之一，也是紫金花帝国的都城，以瑰丽的紫金花和迅捷的精灵射手闻名七界。七大种族都在一块大陆上，只不过之间存在结界阻隔，才被换为七界。不过 ，Z 联邦服务器所在的七界大陆是五大联邦服务器中地图最为广袤的，拥有的玩家也最多。用虚妄之眼随便扫了名精灵族玩家的图鉴，摇身一变成精灵弓手，又模糊了形象，才缓缓走出了丛林。听说女王陛下的小公主又跑出城了，小公主生性自由，有我们精灵族的风采，将来一定是位伟大的女王。城门口两位守卫 NPC 在窃窃私语。叶楠没当回事儿，静静欣赏着精灵族的美景。清风徐徐，绿树成荫，五颜六色的花朵漫山遍野。巍峨的紫金花地都前，玩家们呼喝震天。
，好多经验，好多装备。叶楠呲嘴大笑，中立的玩家 ID 应该是白色的，可在他眼里全是红色的野物类目标，提供的属性信息比怪物还要诱人。精灵族攻守，神马东西，等级11攻击3 7至三十防御13速度39简介：投靠精灵族的弱小旅行者。击杀他可获得同等级怪物 150% 的经验，同等级怪物 200% 爆率，并可以获得死灵族威望。果然，反派只有做一些反派该做的事情，才能快速升级啊！第八章，树妖营地。二哥，哈哈哈，你终于来了！猥琐的声音打破了宁静。叶楠转头，优美祥和的精灵森林画风突变，一头潦草枯黄的头发，消瘦中略带几分佝偻的身影出现在视线之中。精灵族刺客，天下无双。等级11攻击力4 4四至五十防御10魔抗19速度43长相难看，实力一般，是我兄弟。叶楠得出结论：精灵族是七大种族中最为秀美的种族，景色也是七界之最。突然混入这么个潦草的家伙，还真让人一时不太适应。叶哥，我想死你了！来抱抱自神，继游戏之后，我们还是第一次在游戏里见面呀、啊。叶哥，你真帅，滚！精灵族的美颜加持也没有改变你潦草的画风，你真是没救了。叶楠脸上笑骂着不飞，心里却微微抽搐了几下，转而道：“煞雪战盟也进七阶了吧？”不飞也知道自己失言了，一改臭屁的面貌，进了。而且煞雪小刀就在精灵族，这几天调集人手，似乎有什么大动作。好了，叶哥，快加好友，你这面目模糊的，我都快认不出你了。丁玩家天下无双，请求加你为好友。不飞生硬的转移了话题，叶楠也把这茬抛开。同意了不菲的好友申请，两人从小穿一条裤子长大，他也没必要隐藏，直接把自己的真实 ID 展示了出来。你以添加天下无双为好友，叶哥，原来你游戏 ID 是南，闭嘴！叶南赶忙捂住不菲的嘴巴，他可不想被人围观。叶哥，啥也不说了，快带我练级，我要装备，我要技能书。不菲急匆匆拉着叶南往丛林深处走去。精灵族玩家大多为女性。玩家都是一些能穿漂亮衣服的布甲皮甲职业，导致盾位、剑士职业格外稀缺。作为一个小小的精灵族刺客，自个儿练级的确不容易。其实叶楠更想找几个落单的玩家 PK 一下，不过两人刚见面便也由着不飞了。玩家发现地图：树妖营地，草原映入眼帘，一株株巨树在原野上野蛮生长。奇特的是，这些树十几米高，直径却有五六米之宽。走近一看，才发现是邪恶树妖的住所。邪恶树妖名字挺难听的，但抛开身上肆意生长的枝蔓树叶，还真有几分精灵的样子。邪恶树妖，等级14血量320320 320, 攻击力58防御43速度15技能树妖狂怒。简介：数千年前，紫金花帝国的精灵女王曾再次迎击阴身女巫，阴身女巫的鲜血洒落树林，又因长时间受到精灵气息的浸染。最终孕育成了邪恶树妖。叶哥，我引怪，你输出，今天好好升一把级。引什么怪？直接上吧。叶楠身上有两件蓝装，三件绿装，这种十四级的小怪物还没放在眼里。哎，叶哥，你等等我。步飞还没反应过来，叶楠已经冲了上去。李龙刺，九十三，一道冰蓝攻击直奔邪恶树妖而去，造成七十七点高额伤害的同时，冰冻了零点五秒。嘶嘶，树妖摩擦躯干，发出刺耳的声音。刚从冰冻状态挣脱，叶楠已经高高跃起，跳斩，奋力一击， 6 3 41又是两道伤害从邪恶树妖头上冒起。虽然奋力一击没有打出暴击，但命中后0 1 e s 的僵直效果却是实实在在的。而恶灵咆哮技能的前摇正好是0 1 e s 一个巨大的骷髅头从叶楠身后飞出，一圈圈黑色波纹四散开来。可怜的树妖触手还未碰到叶楠，便再次陷入了 e s 的僵直，连斩，四。13 41血气上冲，一套技能过后，树妖终于迎来了第一次出手。两只粗壮恶的树干恶狠狠砸在了叶楠身上。负六，负五，本没什么智商的邪恶树妖也愣住了，不敢相信这个位数的伤害是自己打出来的。装备加成之下，叶楠的韧性足有40点，换算成防御就是48点。血气上冲提升 10% 抗性后，邪恶树妖58点的攻击力简直就是摆设。39。一百三十四，叶楠轻蔑一笑，厉龙剑猛然前刺。此时奋力一击的 C D 结束，奋力一击后又是一剑横扫。奋力一击依旧没有触发暴击，可贪狼借 0.1% 的暴击效果却触发了
，邪恶树妖哀嚎一声，不甘的倒在了地上。丁玩家击杀邪恶树妖，获得经验值五十点。说来话长，但前后时间不过十秒左右，其他树妖甚至还没有靠过来。布飞手中的匕首掉在了地上，眼珠子都差点瞪出来。这这也天逆天了吧？这到底是剑士还是盾卫？而且速度好像也不比他这个刺客慢多少。叶哥。我一个二力三敏加点的十一级刺客都破不了防，你十 S 就搞定了，太变态了吧？咦，这是什么？叶南没理会不飞，低头捡起邪恶树妖爆出来的黄登登钱币，获得铜板 X 1 2铜板，原来杀怪还能爆铜板呀，倒是第一次见。哈哈，叶哥你要笑死我，你别告诉我你连铜板都没爆过。不飞从来不会放过任何可以嘲笑叶南的机会，毕竟总是被叶南打击也太悲哀了。叶南笑着点了点头。确实没报过，我一直报银币来着，没想到银币之下还有铜币。嘎，不飞无语。不说了，不说了，刷怪吧，看能不能给你刷件绿装出来。你这一身白装也太寒战了。叶南摇了摇头，提剑走向邪恶树妖，配合不飞刷到了晚上。由于两人组队经验平分，足足刷了七八十头树妖，叶南才刷了本级 30% 的经验。来往的玩家看得叶南心痒痒。似乎每个玩家的头顶都有一个长着翅膀的经验宝宝在向他挥手，可惜这里人太多，根本找不到下手的机会。叶哥，小心树妖的无能狂怒！李龙刺！叶南转身，一记李龙刺带走正要发动技能的树妖，一柄绿莹莹的匕首落在了地上。哈哈，出绿了，出绿了！看着一脸兴奋的不飞，叶南摇了摇头。七界的爆率确实够低的，整整刷了一天才爆出一件绿装。相比之下，死灵界的爆率似乎要好一些。可就在这时，他注意到旁边的草丛动了动，竟然敢在我面前抢装备。叶南不怒反笑，正找不到借口呢，没想到还有人自己送上门来。直奔绿色匕首旁边，一记范围性的恶灵咆哮，直接将那精灵刺客从隐匿状态打了出来。刺客慌忙之下，匕首挥向叶南，负十三，似乎是不敢相信如此低的伤害是自己打出来的。刺客当即愣在了原地。趁他愣神的功夫，李龙剑已经送出，仅是两剑就带走了想抢装备的玩家。也不怪这小子送人头，只能说他还是低估了叶南。毕竟进入隐匿状态的刺客，只有用范围技能才能打出来。而他也没想到，现阶段会有人真的拥有范围伤害的技能，更没想到以高爆发著称的刺客，一击只打掉了13滴血。丁宁已击杀七界精灵族旅行者，我是小鬼，获得经验值200触发七界之敌称号效果，获得威望值15点。叶南的经验条猛然涨了一截。而不飞还没反应过来，只看见地上爆出来的绿色皮甲衣服和鞋子，以及满地的红蓝药水和铜板。我靠，这倒霉小子是觉得人家祖坟吗？竟然爆了这么多装备！哈哈，绿色皮甲，白色极品鞋子，买一送一啊！不飞拿着绿色皮甲爱不释手，丝毫没注意到叶楠的双眼已经变成了钱币状。当玩家击杀玩家后，有 10% 的几率爆出装备，因为有七界之敌称号，爆率更是直线上升。更为重要的是。仅是一个十一级的小刺客，竟然提供了十五点的威望值。威望值可是用来升级村子建筑的，杀三十几个玩家就能让听风村的一个建筑升一级，这未免也太夸张了。叶哥，你怎么流口水了？啊，没什么，没什么。吸溜。叶南连忙抹掉口水，就听不飞道：“我用的装备就不客气了，老规矩，钱已经赚到你的账户了。”叶南一扫，已经收到了到账一千块的银行讯息，两件绿装也差不多是这个价值。他也没有拒绝，大家都是以游戏谋生的，换成叶楠也会这般做的。叶楠转头看了眼邪恶树妖，七夕的巨树，灵光一闪，动用了掠夺技能。掠夺，掠夺使用成功，获得树妖树屋移动。高达十几米的巨树突然消失，把不飞吓了一跳。没事没事，别紧张，带我去紫金花地都看看。本来就是试试，没想到真的成功了。叶楠盯着紫金花帝都，眼里露出诡异的光芒。不飞怯怯道：“叶哥。”我有种不好的预感。第九章，惊骇世俗的盗窃，掠夺，掠夺使用成功，获得城墙条石 X 一，一块长五米宽两米的巨石落进了背包。叶楠有些失望的撇了撇嘴，因为之前掠夺树屋的缘故，他还以为可以直接把整面城墙掠夺走呢。不过现在看来，掠夺虽没有大小限制，但必须是一个天然整体才行。叶哥，守卫来了，快走，快走！不飞看着城墙上的窟窿，冷汗直冒，这还是人吗？连 NPC 的城墙都偷，没事，我再偷两块。别偷了，守卫真的来了，快走！繁华的街道上，模样俊美精灵族玩家来去飞舞，不过只有在非战斗状态下才能飞行。叶南左看看右看看，
，一副没见过世面的样子，引起不菲的阵阵鄙夷。他自己则是毫不在乎，先去紫金花城的各大店铺转了一圈，买了些种子、衣物之类的东西。紧接着，两只眼睛便犹如雷达般，在紫金花地兜内来回穿梭。不菲冷汗直流：“叶叶哥，都偷了一天了，小弟我还要在精灵族魂下去呢。城墙那边的窟窿已经引起了守卫军的警惕，你可不能再偷了。”心里暗道：叶楠的这技能忒变态，连城墙砖都能偷。叶楠嘿嘿一笑：“放心吧，放心吧，我再偷一件就收手。”就一件，千真万确。他倒是想多偷点，可掠夺还剩下一次使用机会。走着走着，叶楠停下了脚步，无比严肃道：“小飞，你明天在树妖营地等我。你，你要干嘛？你别管了，快离开，我要动手了。”叶楠吹着口哨向前走去，不飞向前一看，惊声道。叶哥，你不会要偷？话未说完，原本矗立于紫金花地都中央的数百米高的武神像忽然消失，只于下一个近百米深的泥土巨坑在风中哀嚎。武神像吧，还真就特莫一见。掠夺使用成功，获得精灵女武神像 X 一。全服通告：精灵族紫金花城精灵女武神像丢失，紫金花城精灵女王暴怒，悬赏七界，反找回武神像，抓住盗贼者，可获得紫金花帝国大公爵职位。全服通告。精灵族紫金花城女武神像丢失，紫金花城精灵女王暴怒，悬赏七剑，反找回武神像，抓住盗贼者，可获得狩猎女神之弓、橙色唯一装备。全服通告：精灵族紫金花城女武神像丢失，紫金花城精灵女王暴怒，悬赏七剑，反可获得紫金花地都中心商铺一间。而叶楠在刚摸到神像底座的同时，便幻化了人物形象，出了紫金花城，一路飞奔到树里外的乱石峡谷，才停了下来。唯一目睹全过程的步飞，只看到叶楠摸了一下神像，神像就消失了，就很随意、很简单的摸了一下，那数百米高的神像就消失了。不愧是我叶哥，真闹挺。丁，由于你的盗窃行为，你已被紫金花帝国永久通缉，请小心隐藏身份。紫金花城 30% 的精灵 NPC 对你心生仇恨，您在死灵界的威望上升了一千点。叶楠听着，连续三道全服公告，嘴直咧咧。若不是死灵族的身份，他还真想检举揭发自己。今天偷着偷那的还真有些累，见周围没啥怪物，便圆的选择了下线。论坛上售卖的金币已经全部卖出去了，扣除税率总计 17,837 块，交了房租水电，还能剩下不少。就在这时，不菲的电话响起：“叶哥，快看论坛贴吧，你又火了！”一边把包子热上，一边点开了论坛，自己的英雄事迹果然又被挂在了论坛首页。神贴一，精灵界紫金花城惊现神秘剑士，丝滑连招十 S 击杀高攻高防束腰。视频播放量竟然达到了恐怖的一亿三千万，好在叶楠开了外观模糊，又用了虚妄之眼，不怕被人认出来。视频一秒钟，毒品两小时可是远古网民传下来的至理。他也未能幸免，直接打开评论看了起来。查无此人，技能衔接完美，步法圆润。仔细看第五秒，用0 1 S 的僵直效果抵消了下一次技能前摇，是个高手。结合超高的攻击和防御能力，很有可能拥有隐藏职业。悲伤小玉圆。挖查无此人大高手亲自解说，膜拜大大，爱而不得。查无此人大大，偶要给你生猴子，一只鸭子，楼上花痴，同性才是真爱。查无此人大佬，我弯了，我甘愿未受。第一件事，注意楼层风气，我们是来瞻仰高手的。神贴二，神偷将士，紫金花城女武神像不翼而飞。这个帖子没有视频，只不过把女武神像消失说的神乎其神，一度让他这个当事人怀疑是不是他干的。隐藏姓名评论了一句：“贴主当年退出文坛，我是极力反对的。”仅是几秒钟，叶楠的回复下面全是清一色的加一。包子热好了，叶楠摇了摇头，关闭论坛。可觉却睡不着了，心一横，三五口吃完包子，再次上线，发现地图：乱石峡谷。叶楠四下看了看，时至深夜，依旧有不少练级的玩家。正当他也打算找落单的玩家练练级、消磨时间的时候，几十号人轰隆隆朝叶楠这边来，闪开！歃血盟办事！闲杂人等回避，有些闪避不及的玩家直接被撞翻在地，看着豪横的队伍，敢怒不敢言。冤家路窄啊！叶楠脸上出现了一丝不易察觉的冷笑，他也没想到能这么快碰上歃血盟的玩家。歃血盟，游戏界的传说，每一款游戏的帮派排行榜前十都有歃血盟的名字。扬了扬手中的李龙剑，悄悄跟了上去。几十人在乱石峡谷内东窜西窜，很快就在峡谷深处停下。叶楠这才发现整个乱石峡谷活似屏幕的葫芦，而此时歃血盟的人正堵在葫芦腰部的窄道中，不断驱赶过来的玩家离开。峡谷内杀声震天，不时有怪物的嘶吼声传出。在攻略 BOSS 啊！
叶楠眼中寒光闪烁，虚妄之眼成功复制了一名歃血盟玩家的 ID， 便混了进去。现在没有工会令，组建不了工会，辨认工会玩家的唯一方法就是 ID 前面相同的图案和歃血盟的 ID 前缀。莫话费多少功夫，就混进了山谷。叶楠悄悄爬上了峡谷峭壁上的一棵榕树，静静盯着下方的人群。盾位，盾位拉住，物理职业准备控制技能，法师给我输出。向下看去。一名提着长剑的十四级精灵剑士玩家正在指挥玩家进攻，足足一千多名玩家将一头足有十米多高的 BOSS 围敌水泄不通。歃血小刀，老熟人了呀！狂暴石像 BOSS， 等级十四，血量幺二零零零幺二零零零，攻击力二百七十八，物抗一百四十一，魔抗一百零八，敏捷五十五，技能战争践踏，巨杀术，狂暴石向头顶不断飘起个位数的伤害。还是法师造成的伤害。当下的物理职业面对如此高的物理防御，根本破不了防，只能打打控制。虽然伤害低，但也算是能破防。足足五十名十一二级的盾卫，配合五十名牧师，也勉强扛住石像的攻击。凭借人海战术，已经磨掉了狂暴石像五分之一的血量。好、oh, ，BOSS 要发动技能是战争践踏，剑士后撤，二梯队盾卫准备。牧师开神圣之光加血。歃血小刀刚说完，狂暴石像便抬起硕大的脚底板，重重踩到了地上。轰，轰，轰！足足三次践踏，大片血红的伤害冒起。五十名盾卫的血量齐刷刷见底，哪怕有牧师在后面使劲加血，有些防御不够的还是化成了白光。一些站位靠前的其他职业玩家也受到了波及，霎时间峡谷内白光闪烁。一名全韧性加点的十二级盾卫，加上装备属性，当下物抗也不过一百点不到，血量在一千左右。狂暴石像的战争践踏最少造成了两千点的范围伤害，最要命的是还附带三 S 的眩晕。叶楠忍不住捂住了眼睛，他的加点方式是力量三韧性一精神一，血量只有可怜的七百多点，甚至都不够 BOSS 一脚踩的。二梯队盾位顶上空缺，牧师吞蓝瓶，法师火龙术准备。歃血小刀虽然人品不咋地，但指挥队伍的确是一把好手。几番轮换下来 ，BOSS 的血量已经打掉了一半。可就在这时，大片黄沙开始向狂暴石像身上聚集，一抹翠绿的数字在石像头顶飘起，加三千。叶楠差点没笑出声来，没想到巨杀术竟然是回复技能，好不容易打下去的血量又升了上来。不过后方两个梯队共500人的法师队伍也不是吃素的，一个轮换也能打掉 BOSS 近 3,000 点伤害。不知不觉，一轮明月当空，狂暴石像的怒吼也越发虚弱，仅剩下 2,000 多滴血。注意 ，BOSS 要用巨杀术，所有物理职业发动控制技能。场上的200余物理玩家当即发动了控制技能，别看他们只是打控制。可用金却是最高的，要不是他们几次三番打断 BOSS 使用巨杀术，以狂暴石像使用巨杀术的频率，他们再打三天也是白干。大片的 mass 在狂暴石像头上闪烁，眼看巨杀术就要成性 ，BOSS 却陷入了停滞。一名剑士放声大笑道：“哈哈哈，我打断的，是我打断的，谁也不要跟我抢一百金币。”叶楠提起李龙剑准备动手，歃血小刀也抓住机会怒吼：“所有法师，火龙术，放！”顷刻间，场上剩下的200多名法师玩家同时吟唱。一条数米长的火元素巨龙随着法杖的挥舞，直奔狂暴石像而去。动手！叶楠死死盯着狂暴石像的血量，提剑猛然从榕树上冲下。可让他也没想到的是，三支利剑从对面山崖上射出，也紧随他的攻击直冲 BOSS 而来。虽然注意到了，但也管不了那么多。连斩！没办法，以他现在的攻击力，也破不了防，就看能不能抢到最后一滴血。有人想抢 BOSS， 快拦住他！歃血小刀也注意到了从天上落下的叶楠，可打到现在，所有法师都榨干了最后一滴魔力，只能眼睁睁看着叶楠冲向 BOSS。一，一，火龙术已经接近尾声，叶楠的连斩三击瞳，那三支利剑先后落在了狂暴石像的头顶。六次一点的强制扣血闪过 ，BOSS 也在哀嚎中倒下，两抹耀眼的蓝色光芒引入眼帘。谁的 ？BOSS 是谁的？所有人心中闪过了同一个疑问。叶楠也顾不上太多，落在地面的前一秒，捡起两件蓝装，收入背包。丁玩家从高空坠落，你已死亡，等级已降至九级。丁，你已击杀 BOSS 狂暴石像，满足全服公告条件，是否进行全服公告？您的等级提升至十级，您的等级提升至十一级。第十章，改头换面。听风村，站在复活点的叶楠愣了半天，放声大笑。是否进行全服公告？哈哈哈哈，是。丁全服公告，玩家男二击杀14级普通 BOSS 狂暴石像
。作为全服第二位击杀 BOSS 的玩家，获得奖励无畏披风，蓝色稀有。注意，玩家歃血小刀已将您列入敌对名单。注意，玩家歃血战狂已将您列入敌对名单。注意，玩家歃血。注意，玩家却时期将您列入敌对名单。丁检测到您的行为已经引起七届 0.001% 玩家的仇视。您在死灵界的威望提升一百点，一连串的系统提示阴险些没把叶楠的头炒破。不过他敢进行全服公告，自然不怕得罪歃血盟。再说了，他人现在在死灵界，你再有能耐还能追到死灵界不成？一路小跑回到听风村，发现莎莎正坐在村门口卖力的缝补着衣服。哎呦！见叶楠过来一分神，不小心刺破了手指。叶楠颇为心疼，连忙拿出一瓶红药水给莎莎灌下。莎莎。哥哥不是给了你不少好看衣服吗？怎么还在缝衣服？莎莎摇了摇头，颇为神气道：“怎么说我莎莎也是听风村唯一的裁缝，不会点针线活怎么可以呢？”自从叶楠给众人安排了职业后，莎莎等人的属性也发生了相应的变化。铁匠铺的死灵铁匠掌握了铸造、采矿等的技能，莎莎也自然掌握了修补、制甲等技能。可 NPC 不是玩家，不能通过熟练度提升等级，只能日复一日的去磨练才能提升。叶楠并不知道。正是自己任命莎莎为裁缝的这一决定，为日后的听风城铸就了一名神级制甲师。哈哈，莎莎好样的！不过先不缝衣服了，哥哥给你准备了惊喜。真的吗？好耶！卡曼村长，我带着物资回来了。叶楠掏出种子、食物、衣物、床铺以及一些铁钉、药水等各个铺子所需的货品，交给了卡曼。死灵族是人族演变来，所以这些东西倒也能适用。而且现在听风村就十五个人，只要保证自己人所需就可以。倒也没用多少钱，卡曼有些失望。男二，只有这些东西可不足以让听风村发展。别急嘛，还有其他的，大家都闪开点。叶楠挑好地方，手中光芒一闪，庞大的树妖树屋已经出现在听风村的峡谷内。整栋树屋高15米，粗壮的树干上上中下分布树洞，之间通过整齐的木梯连在了一起。哇，好漂亮！这就是给我准备的惊喜吗？当然。摸了摸莎莎的小脑袋，又掏出一大堆为莎莎特意置办的可爱家居。转头对卡曼道：“这是我特意给莎莎准备的屋子，整个村子就这么一个孩子，可不得用心照顾着。”看着在树屋上上蹿下跳的莎莎，卡曼难得老脸一红，自己则是盯着领地面板上众人的忠诚度。莎莎的忠诚度以极快的速度上升到了八十三，卡曼的忠诚度也缓缓上涨到了五十四，西蒙等人也平均上升了五点。嘿嘿，西蒙跟着卡曼长，卡曼跟着莎莎长，搞定莎莎就搞定了卡曼和西蒙这两位稀有 NPC。为啥只掠夺了一座树屋？原因就在这里啊！大家都有了，莎莎就不觉得稀奇了。不稀奇了，你们忠诚度怎么涨？首领，还有吗？不知不觉，卡曼对叶楠的称呼已经发生了变化，又将偷来的八块城墙巨石拿了出来。卡曼粗略计算了下，道：“这些东西折合总清单十万分之一的价值，这是你应得的奖励。”丁玩家提交壮大听风村任务，根据物资数额，奖励本级 5% 经验。这也太少了。叶楠摇摇头，就不能多给点。领主，任务契约束缚力极强，至高法则不允许私自添加任务奖励。那就别怪我了，这东西可能稍微有点吓人。卡曼不屑的笑了，哈哈，老夫纵横死灵界多年，什么样的奇珍异宝没见过？你只管拿出来。叶楠耸了耸肩，径直走到了听风峡谷的出口。轰！震耳欲聋的声音响彻峡谷，激起漫天灰尘。烟尘散去，众人抬眼一看。只见一尊高达数百米的白玉神像静静矗立在峡谷口，神像头戴金棘王冠，一手握弓，一手持剑，背后六片羽翼上的纹路栩栩如生。精致的面容和尖尖的耳朵，表明了他精灵女王的高贵身份。女武神荆棘之弓，利纳斯神像。卡曼差点没摔个趔趄。就算是大陆上最低级的战士，也认识眼前这尊神像，因为转职大厅中陈列的弓箭手雕像和眼前的神像是一个系列的。可就是这么一件再平常不过的东西。却让卡曼半天合不拢嘴。荆棘之弓女武神像不是在紫金花帝国的都城吗？没想到男二这小子竟然把这东西偷来了。怎么？卡曼村长害怕精灵族追杀？卡曼四世听到了什么笑话？哈哈，我会害怕精灵族？领主真是胆识过人。我是怎么也没有想到，您竟然能把这玩意儿弄过来。这下看那些自命不凡的精灵老脸都没地方搁了。丁宁盗取精灵族女武神像的行为引起了卡曼的极度赞赏。获得经验三千点，血鹰巢穴建筑图纸，稀有 X 一，丁玩家升至十二级。叶楠两眼一瞪，卡曼，你这也太坑了吧！这件东西就值这么点奖励？卡曼面无表情，至高法
，则不允许。得了得了，我知道了。见叶楠有些丧气，又鼓励道：“七界共有二十一座神像，要是全弄过来，就算奖励你一件神器，至高法则也不会说什么。”叶楠撇了撇嘴：“全部弄过来，等以后发展壮大了，倒是可以试一试。”玩家歃血小刀全幅喊话：“男二，你有种，敢在我们歃血蒙头上动土！识相的，把装备还回来。”否则让你一辈子出不了新手村。还没来得及查看装备，歃血小刀的全幅喊话就引爆了整个七界。真有钱啊！叶南直摇头，一次全幅喊话可是要一万块钱嘞。不过出不了新手村这个梦想，歃血小刀是不可能实现了。毕竟新手村是他自己家开的。紧接着，不飞的游戏通话就过来了：“老大，你这么快就把歃血盟搞了？他们花五万买的 BOSS 信息，花了两百万才凑了个十三级的千人队，最后竟然给你做了嫁衣。”你是不知道啊，老四刚才给我打电话说这事儿嘞，他还不知道你就是男二，那表情太逗了。叶楠不禁莞尔，紧接着又面色一冷道：“这才奶到哪？歃血盟给我们的屈辱，我要一点一点讨回来。”不说了，我还有事，回聊。迫不及待拿出无畏披风，蔚蓝色的披风之上点缀着涂鸦般的凌乱血迹，一股金戈铁马之气扑面而来。无畏披风，品阶蓝色，精品，敏捷十一，韧性十三。装备技能：勇者无畏，召唤一个持续5 S 的战场领域，每秒可回复玩家自身生命值 10% 的血量。简介：一位人族勇者曾经佩戴过的披风，经过战场的洗练后退化，只有最无畏的战士才能驾驭。这披风已经算是蓝色装备中的极品了，还有附带了稀有的回血技能，让他的生存能力大大提升。毫不犹豫，装备上一股力量提升的快感直冲脑门。狂暴石像也爆了两件蓝装。分别是一张长弓和一条束带，美杜莎之弓，品阶蓝色，力量14敏捷12装备技能石化之谋，装备此弓后，普通攻击有 1% 的几率附着石化效果，石化时间 ES。简介：一位幸运的铁匠曾获得了一根美杜莎蛇发，经过特殊技艺锤炼制成弓弦，配合坚硬的铁木，铸就了这张附带美杜莎诅咒之力的长弓。哀嚎束带，头盔，品阶蓝色。精神十，韧性十一。简介：这条丝带机缘巧合下被狂暴石像得到，被狂暴石像当做牙线用了许久。一看丝带的简介，叶楠习惯性闻了闻，不过刚凑近鼻子就反应过来，差点没把早上的肉包子吐出来。好在没什么味道，又是蓝色装备，只能强忍着恶心选择了装备。装备之后，笨重的白色头盔消失不见，叶楠的头发在束带的作用下，竟自动演化成干练的马尾扎在脑后。配上铠甲武器，还真有几分古代白面小将的风采。只不过美杜莎长弓有些可惜，配合技能绝对算一件小精品了。可他是剑士，装备长弓没有武器专精的加持，的确有些浪费。想了想，把长弓给不飞交易了过去。小飞、小七也进游戏了吧？把这长弓给他寄过去。不飞刚要回话，又有视频通话进来，一个龇牙咧嘴的少女出现在屏幕上。死不飞，帮我打听个人，叫男二。那家伙简直和叶楠一样讨厌。我花了一千金币从恶魔界过来抢杀血盟的 BOSS， 结果被那家伙抢了，挂了。不飞咽了口口水，看着视频中恶狠狠的小姑娘，开始为叶楠默哀，嘴上应承的同时，拒绝了叶楠的交易申请。叶哥，这弓还是你自己给小七吧，我还有事，就先下线了。第十一章，爱沙城之谜。这家伙今天怎么怪怪的？还在听风村查看收获的叶楠有些疑惑，殊不知自己已经被那个恶魔般的小姑娘惦记上了，只好将长弓收起。继续查看自己的任务奖励，血鹰巢穴建造图纸，等级蓝色，稀有，消耗资源石料 X 1 0 0木料 X 5 0 0威望值500。建筑效果，玩家可花费威望值在血鹰巢穴中招募血鹰。叶楠从紫金花城扣下来的城墙就是上好的石料，而不远处就有一大片枯木林，木料也是不缺。动员村民花费了三个小时将所需木料凑齐。花费500点，将血鹰巢穴建造在了听风村山谷旁边的峭壁上。丁血鹰巢穴将在24小时后建造完成，威望值还富裕不少。叶楠索性将裁缝铺也一次升级了。此次升级之后，系统提示裁缝铺已经能出产白色装备。更让叶楠惊喜的是，莎莎在裁缝上的天赋高的惊人，如此短的时间已经晋升为一级制甲师。因为莎莎的存在，裁缝铺甚至每天有 1% 的几率刷出绿色装备。而玩家在三十级的时候才能开启复职，不知不觉中，叶楠已经比所有玩家领先了不知多少。卡曼走了过来，叹口气道：“要是我们村子有了地精工匠，建造速度就快多了。”
那些矮小的生物在建造方面的天赋无人能敌。叶楠斜着眼睛看了卡曼眼，就算有地精工匠，恐怕也带不到死灵界来吧。我亲爱的领主，你忘了我是伟大的死灵法师吗？只要你能弄来地精的尸体，我就能用禁忌魔法将它转化成忠诚的金骷髅，自然就能为我们干活了。叶楠有些无语，身为玩家的他无法理解死灵族怎么对七界抱有那么大的恶意。这事儿还是等从艾沙城回来再说吧。卡曼似乎也看出了叶楠的想法。也不多说，心想等你从艾沙城回来就明白了。因为抢 BOSS 的是歃血战盟，在全服发了悬赏，只要找到叶楠的位置，就可以获得五万块的酬金。有不少玩家为了酬金自发组织了队伍，四处搜寻叶楠。不过他们注定是拿不到这五万块了，因为叶楠已经通过传送阵到达了艾沙城。玩家发现地图：艾沙帝国。艾沙城，艾沙城，死灵六大帝国之艾沙帝国主城。千年前的七界之战，让这座城在死灵辉煌的城池化作废墟，只余下数不尽的亡魂在废墟上哀嚎。千年前就成废墟了？那卡曼怎么给我说数十年前被恶灵包围？摇摇头，没有多想。残破的石碑上记载着艾沙城的千年历史，与紫金花城一般的巨大神像早已只剩下半边身躯。据说，艾沙城所供奉的神像正是炎之御者尔萨，六大民主之一，也是活得最久的一位民主。正当叶楠想靠近瞻仰一下。这位传奇民主之时，一道流光从滚落地面的石像透露中射出，正中叶楠的双眸。丁宁已被吸入幻境，请小心应对。废墟如倒放般飞舞复原，艾沙城逐渐恢复了往日的样貌。小小的房屋内，六名死灵族高手面色沉重，看其神情举止，不难猜出，正是千年前的六大民主。七剑趁我等与魔物大战之时偷袭了死灵剑，巨魔族更是举足入侵我族，妇孺老幼都未放过。待我等收拾完魔物。便与他们鱼死网破。画面一转，整个战场出现在叶楠面前，可见无数魔物从时空裂缝涌入死灵界。死灵六主指挥着千万大军与魔物缠斗，魔物的紫色血液汇聚成河，面对死灵大军竟毫无招架之力。死灵大军顺着时空裂缝一路杀了过去，在凶悍的魔物在死灵大军面前都失去了獠牙。赢了！叶楠轻吐出两个字，可让人没想到的是，当久经杀伐的死灵族还未返回死灵界。就收到了七族进攻死灵界的消息，六大民主先行赶赴死灵界，战斗在毫无准备的情况下再次开始。白光一闪，阵阵欢呼传入双耳，彩带条幅拉满了整个七界，七大种族的民众振臂高呼，迎接七族联军凯旋。一背生六翼的金发男子手持长剑高高举起，七界的子民们，凶悍的魔物已被我等消灭，他们的世界将成为我们的另一家园。为纪念这次伟大的胜利，我等将其命名为圣剑。所有画面变得模糊，艾沙城的废墟重新出现在眼前。那恢宏的战斗场景，无数死灵舍生忘死的意志，以及七大种族的行迹，都历历在目。战斗的是死灵，激进灭族的也是死灵。死灵最后用生命和鲜血换来的领土，却被这群道貌岸然的强盗霸占了去，还取了一个道貌岸然的名字——圣剑。怪不得提起七剑就恨得牙痒痒，还真是讽刺啊！不过七界集团为什么要把游戏的历史背景改成这样？一个游戏的背景故事无疑是吸引玩家的重要手段。如此卑劣的种族背景，就不怕引起玩家的讨厌甚至反感吗？他有些想不明白。忽然庆幸自己是死灵族，是整个七界游戏中所谓的反派。这段历史若是真的，他真的很难抱着平常心和七界的 NPC 打交道。旅行者，你终于出现了！苍茫的声音在耳畔响起，一头戴王冠、身着黑色古龙袍的死灵虚影出现在了废墟之上。你是尔萨。艾沙帝国的最后一任王国之王，六民主中实力最孱弱的死灵，尔萨，他没少在卡曼那里听到这个名字。据卡曼说，就是他预言了千百年后，死灵界将出现一位旅行者，将是死灵界最后的希望，也就是他。说实话，一个游戏而已，归根结底，一切都是虚构的，再离奇的事情都是事先刻画好的剧情。就算没有叶楠，也依旧会有另一个玩家进入孤零零的死灵界经历这一切，至少现在的他是这么想的。可当尔萨深邃的双眸看向他时，他竟然真的有一种尔萨早就认识他的感觉。他奶奶的，这游戏做的太逼真了！旅行者，你有太多的疑惑，我无法帮你解答。我只能告诉你，千年的腐朽已经让当年封闭的时空裂缝开始松动。伴随着七界大量旅行者涌入圣界，死灵界与七界之间的空间裂缝将重新打开。稍有不慎，七界将卷土重来。尔萨说的很模糊，不过叶楠根据这几天的了解，也猜了个七七八八。整个游戏一共由三个世界构成：死灵族所在的死灵界、七大种族共存的七界，以及当年年的魔物世界，也就是现在的圣界。
，三个世界如一个圆环般依次相连。死灵界可以到达圣界，圣界可以到达七界，七界已能抵达死灵界。只不过因为死灵界被封印的原因，死灵界才没有沦为七界的领土。而一旦七界重新过来，我靠，听风村就完了。死灵界和七界可是敌对关系啊，不可能因为听风村是玩家城池就放过他。没有人知道。自夜南给村子取名听风的那一刻，就已经将自己的命运和听风村连在了一起。听风已经灭亡过一次了，他绝不会让他被摧毁第二次。危机近在咫尺，玩家升至三十级就会进入圣界，空间裂缝也会在那个时候出现。也就是说，他在绝大多数玩家进入三十级之前，就要让听风村拥有自保实力，再不济也要隐藏好空间裂缝。当然，一旦他的听风村熬过了劫难，以他的手段。完全有能力将听风村变成一只下金蛋的母鸡，毕竟自虚拟网游问世以来，一座游戏城池的收益可不比现实中的城池差。见叶楠陷入沉思，尔萨虚影会心一笑，呢喃道：“死灵界的命运就在你手上了。”丁爱沙城之谜任务完成，任务奖励已下发，玩家获得经验值 5,000 点。丁玩家升至13级，获得自由属性点 X 5叶楠望着尔萨虚影消散的地方愣了愣，没想到这任务如此轻松就完成了。尔萨遗珠，空间类道具，等级蓝色为一。简介：尔萨明主凝结全身空间之力所形成的法珠，法珠内部的法阵可探查与死灵界相连的一切空间裂缝或传送阵。骷髅召唤塔建造图纸，等级绿色，消耗资源石料 X 5 0木料 X 1 0 0威望值100。建造条件：需有二级以上建造师主持建造。建筑效果：玩家可花费威望值在骷髅召唤塔中招募骷髅。介绍死灵法师们的杰作之一，利用死灵之气可转化用以战斗的骷髅。黑魂木种子，等级白色。效果：种植在村落附近，可凝聚死灵气息，改善生存环境，有几率吸引死灵投奔村子。叶楠使用耳萨遗珠探查，发现珠子内出现了听风村的景象以及听风村的单向传送阵存在的位置。有了这东西，叶楠的信心又增加了几分。捏碎反成珠，返回听风村。一出法阵就看到了旁边焦急等待的卡曼和西蒙。第十二章前咕噜部转后咕噜转部落。叶楠看着卡曼，冷冷笑了笑，道：“你们早就知道艾莎城的状况了吧？过去只是让我见见萨尔明主，对吗？看来你已经见到萨尔明主了。果然，你就是萨尔明主所预言的人。”卡曼嘿嘿一笑，西蒙也是挠了挠头。卡曼法师，你们聊，我去解散部下。等等，什么叫解散部下？他总算明白。什么建造传送阵、探查艾莎城都是借口。卡曼愿意帮他建立村子，是因为他们从一开始就想着引导他前往艾莎城。怪不得卡曼当时会满口答应。他似乎忘记了自己其实是一名玩家，掏出萨尔遗珠把玩道：“卡曼，西蒙，我承认这个地方的建立，你们你们有很大的功劳，但别忘了，我才是这个地方的主人。万一我把死灵界的事捅出去，大家都别想好过，懂吗？要是他没见到尔萨，或者说他不是尔萨预言的人。”这两个家伙指不定对他做点什么呢。卡曼很是平静，恭敬的朝叶楠行了一礼。卡曼见过领主，丁死灵法师卡曼好感度上升至狂热，忠诚度上升至99。您说呢，西蒙？丁死灵将领西蒙好感度上升至狂热，忠诚度上升至99。西蒙虎躯一震，明明他的实力比叶楠高了很多，可叶楠的一个眼神，竟让他有种莫名的恐惧。嗯嗯，知道了，领主。哈哈，这么严肃干什么？逗你们玩的，卡门，快给我说说，这个地精工匠需要从哪里去抓？忽如其来的大笑让两人都有些摸不着头脑，对视一眼均觉得尔萨明主选对了人，这小子还真有几分枭雄的气质。叶楠心情大好，莫想到他最头疼的忠诚度问题这么轻易就解决了。暗探七界游戏 NPC 智商高的同时，后背早已被冷汗打湿，万一赌错了，卡曼一个魔法火焰过来，他就得嗝屁。刚升上来的级就又白练了。领主，你可以去绿森大裂谷。万年来，那里都是地精、精灵、兽人三界接壤之地，想来现在应该也不会有什么变动。七界各种族的结界屏障只对旅行者产生限制 ，NPC 并不会受此影响。因为传送阵只有紫金花城的坐标点，所以只能先去紫金花城，再去绿森大裂谷。喂，小飞，你在哪呢？有没有兴趣跟我去趟绿森大裂谷？绿森大裂谷，叶哥，你也接护送任务了？什么任务？等我来了再给你细说。布菲很快就找到了叶楠，依旧是潦草的出场画风，头上扣着个硕大的皮帽。要是把手里的匕首换成鱼叉，简直是当代闰土。最近有不少的金 NPC 从精灵城采购物资，护送物资车队到结界附近，就算任务完成。
本来我也想接的，可煞血小刀一听，直接把任务 NPC 围了起来，所以现在做这任务的大多是煞血盟的玩家。叶楠嘿嘿一笑，这次煞血盟的任务注定是要失败了。两人直奔绿森大裂谷而去，前脚刚到，后脚一队满载物资的马车就出现在了地平线上。长达十几车的队伍中，十几名煞血盟的玩家穿插在车队之中，跟着只有他们一半身高的地精缓缓前行。待会儿你望风，我截杀车队。叶楠扫了一眼，这些玩家。大多都刚升到十级，显然煞血盟把这个任务当人联盟新人的福利了。不过也更方便了叶楠动手。嗷、哦、呼！叶楠拔出李龙剑，正打算动手之际，裂谷前方传来了阵阵狼嚎。只见车队前烟尘四起，一队凶悍的兽人族狼骑兵提着弯刀直奔车队而来。一看竟都是十五级的精英 NPC， 步飞看后惊奇道：“没听说这任务会有劫车队的剧情啊？怎么今天都不太一样？”叶楠也急了，他已经注意到。那些地精竟然开始丢下物资，朝树林中逃命，而且好不容易能杀一次玩家升级，可不能就这么被搅黄了。你在这儿等我，我去浑水摸个鱼。说罢，直接动用虚妄之眼获取狼骑兵图鉴。一名威风凛凛的狼骑兵立马出现，直接从前面截住了想要逃跑的地精。你这无耻的狼骑兵想干什么？我和你们领主说好了，只交货，不伤人。一名穿着华贵的地精跳起来，指着叶楠的膝盖怒骂。叶楠一扫属性，发现他是建造师，而且还是三级建造师，翻了个白眼，一刀砍了上去。121地精伤人，等级15血量 1,500 攻击力 3， 防御力4。介绍：游走于精灵与地精二界之间的商人，硕大的脑袋里装满了金钱，战斗技巧早已被遗忘的一干二净。卑鄙无耻的狼人，我要见你们领主，我要让你的牙齿成为我项链上的装饰。奋力一击， 1 6 6一系列装备的加持下，叶楠的攻击力已经破百。就算地精商人的血量高达 1,500 也只不是多砍两剑的事儿。丁宁以杀死的金商人获得经验值300点，死灵界威望值20点，铜版 X 一。地精哀嚎着倒下，可让他没想到的是，地精商人竟然还爆了东西，是一个脸上贴有白色纸条的破旧玩偶。也顾不上查看，赶忙趁尸体还未刷掉，连忙使用了掠夺。您获得地精尸体 X 一。转头一看，那些十级的玩家在精锐狼骑兵的围攻下，已经坚持不了多久。内心焦急的叶楠不由大吼道：“放开那个旅行者，让我来！”洪亮的嗓门吓了狼骑兵队长一跳，满眼欣赏之色道：“你是哪个部落的小狼崽子？你的坐狼呢？我是前咕噜不转后咕噜转部落的，我的坐狼窜西了，杀呀！”随口应付两句，就加入了混战之中。十几名煞血盟的玩家已经血量见底，叶楠没费多少功夫，就有大量经验。和威望入账，趁乱中，他慢慢靠近货物箱子，任务物品无法开启，无法开启，掠夺。您获得物资箱 X 一。趴在山坡上的不菲眼珠子都快瞪出来了，大呼叶楠不是人。在七界中，玩家击杀 NPC 后 ，ID 都会变黑，杀玩家变红，也就是俗称红名、黑名。可你杀 NPC 不黑名，杀玩家不红名就算了，连特莫任务道具都能抢，就过分了吧？眼睁睁看着叶楠三步一扭头击杀玩家。五步一回头，发现没人注意，伸手一扫，一个物资箱就消失不见。狼崽子们，此地不宜久留，带着物资撤退。叶楠一听，看着还未掠夺的十多车货物，无比难受。可惜今天的掠夺使用次数已经达到上限，只得悄无声息退入森林。圆满完成任务，这些装备给你，换了钱你我五五分账。叶楠又掏出一大堆白色、绿色的装备交给不飞，都是刚才杀完家暴的，不过属性太差，他看不上眼，正好用来换钱。不飞接过装备。话都说不利索了，好奇道：“那个叶哥，你到底是什么种族呀？怎么杀玩家都不红名，而且连 NPC 都能随便杀？上次在狂风营地，因为是那刺客先动的手，所以不飞并没有发现叶楠还有这样的能力。”叶楠嘿嘿一笑：“等下有机会再告诉你，我先走了。”说罢，只留下不飞一个人在风中凌乱。第十三章：难民归属，替身玩偶，特殊道具，等级：蓝色，稀有。功效，在玩偶上写下种族姓名，被使用者遭受致命打击时可抵消致命伤害，并与玩偶互换位置。介绍：自上古传下来的稀有道具，几经流转落到了地精商人的手中，倒也算不错。收起地精商人爆出的玩偶，将掠夺来的九个大箱子放了出来。虽然他打不开，可是同为 NPC 的西蒙却可以啊。箱子上的锁扣被西蒙轻轻一捏就掉了下来。随着箱子的打开，叶楠的经验条也在不断填充着。卡曼一脸兴奋道。香料、作物、上好的绸缎
，哈哈哈，这些都是当前村子最紧缺的物资呀。黑魂木已经种下了，让叶楠没想到的是，一百棵树种在卡曼的魔法催化下，极短的时间就生长成了一片茂密的黑魂木林，转眼就吸引来了五名游荡的死灵。这些东西虽然值钱，但都是一些只能供 NPC 使用的东西，哪怕那些装备武器也是如此。一问卡曼才知道，在特殊法则的约束下。一般只有原住民与旅行者签订任务契约后，用作报酬的武器装备才不受此法则的限制，也就是接任务。还剩最后一个箱子了。西蒙说着，再次将锁扣拧断。正当叶楠伸着脖子看还有什么好东西的时候，一柄匕首从箱子里探出。“我是高贵的精灵公主利安，艾尔。到底是谁给的勇气，竟然让你们这些低贱的地精绑架我？”一名生有三对翅膀的精灵少女扑棱着翅膀从箱子里飞了出来，脚踝上的锁链连接着箱子，让她根本逃不出去。西蒙面带猥琐，发出了是男人都懂的笑声。卡曼咳嗽了两声，道：“嗨嗨，领主，这我就没办法给你奖励了。”西蒙，把这小精灵送到领主大人的房间。打住！叶楠满脸黑线，这都哪跟哪儿？而且活物怎么能装进背包里？不过转念一想，叶楠也明白了，这些货物在玩家眼里本来就是任务物品，按理说玩家永远不可能带走，更不可能打开箱子。可偏偏出了叶楠这么个怪胎，系统默认箱子是任务道具，被装进了背包。还被叶楠稀里糊涂带进了死灵界，可以说是叶楠卡了个不是 bug 的 bug。毕竟 NPC 也有 NPC 的剧情走向和眼镜，这么一弄，可以说是直接改变了 NPC 的剧情走向。至于会刮起怎样的风暴，就不好说了。我警告你们，识相的快放我离开，否则我精灵大军不会放过你们这些地精的。叶楠几人面面相觑，这小丫头片子还真是高傲的可以，说了这么长时间的话，竟然眼睛都没睁开，连他们是不是的精都不知道。卡曼一听精灵的名字。当即道：“艾尔好像真是精灵女王一脉相传的名字，领主，你不会真绑了下一任精灵女王过来吧？”叶楠忽然想起之前在紫金花城门口那两个守卫的交谈，不敢置信道：“还真他娘的有可能！”又把来绿森大裂谷的事说了一遍。卡曼听后也点点头：“那就错不了。兽人贵族一直有搜集精灵少女的癖好，也只有身份高贵的公主才会让兽人出动最为精锐的狼骑兵来干这种事。”叶楠也明白过来，当即冷笑道。这些地精针是好手段，雇佣精灵族的旅行者护送贩卖精灵公主，然后再让兽人来抢夺。谁知道车上装的是什么？话说这精灵女王也够蠢的，要不是她的允许，地精族 NPC 可没有资格在精灵主城发布旅行者任务。不过人到了他手里，不就又能大赚一笔了吗？喂，你们到底有没有听我说话？听着几人的窃窃私语，利安有些愤怒。可当他睁开眼睛一看后，却愣住了。三名眸子赤红的大汉正不怀好意地盯着自己。远处，一名小小的骷髅地精正绕着木架子敲敲打打。啊！刺耳的叫声划破长空。死灵，竟然是死灵！你们这些卑劣的生物，怎么可能还存在于世界上？伟大的精灵神啊，为什么要让我受到如此的污浊？哼！三人同时冷哼一声。西蒙手里的长剑已经有些按耐不住。叶楠连忙阻止。西蒙悲愤道：“领主，让我砍了这厮！”最看不惯这些家伙的这种嘴脸，嘿嘿嘿，地精可是送了我们一份大礼啊！叶楠眼中闪烁着诡异的帮忙，这简直是天衣无缝的绑架计划。有了他，我们岂不是能从精灵女王那里狠狠勒索一笔？对啊，卡曼一拍脑门，有了他，我们还不是要啥有啥？我需要的魔法材料这下有着落了，那他怎么处理？西蒙指了指还在疯狂咒骂的利安，叶楠冷笑道：“给他嘴堵上，关到铁匠铺里去，再找一柄他能拎起的铁锤。”每天不打够108下，不许吃饭。西蒙打了个冷战，让娇滴滴的精灵公主去抡铁锤。也亏叶楠能想得出来，不过够狠，有死灵的范儿。丁血鹰巢穴，骷髅召唤塔已建造完成。正当叶楠想着怎么敲诈精灵女王的时候，耳边系统提示音响起。不知不觉中，他已经连续在线24小时了。不过游戏舱的营养液足够维持身体所需，再加上游戏状态本来就是浅睡眠，倒也没什么问题。山谷旁的峭壁上。一座半路粗壮巢穴建筑耸立，底下一圈围栏之中，出现在了三座由白骨搭建的魔法塔。血鹰巢穴，建筑等级一，建筑分类：招募类，当前可招募生物，侦察血鹰，招募所需威望值五灵之，当前营地容量零五。骷髅召唤塔，建筑等级一，建筑分类：招募类，当前可召唤生物：骷髅剑士、骷髅弓手，招募所需威望值二十五之。当前营地容量零二十，一名戴着毡帽的笑眯眯老者右臂拖着一只血红老鹰，从不远处的转职大厅走来。我是血鹰巢穴的驯鹰人
，请问是否需要招募侦察血鹰？惊异的看了一眼老头，一看属性才知道是血鹰巢穴自带的 NPC。不过智商显然没办法和卡曼西蒙相比，过来过去也只会说这一句话。叶楠抱着好奇的态度招募了一只。了，伴随着一声尖锐的鹰鸣，一头血红老鹰从巢穴中飞出。侦察血鹰，等级五，血量二百，斜杠二百，力量七，防御五。敏捷四十，介绍由听风村血鹰巢穴召唤而来的血鹰，具有非凡的侦察能力。试着让血鹰出去飞了一圈，侦察听风村周边是否有生物活动。等回来时，鹰腿上绑着的竹筒里自动生成了一张信纸，上面记载着听风村东西南北四个方向存在的生物及数量。叶楠眼前一亮，这东西完全可以充当斥候啊！等游戏再进行一段时间，开启工会战之后，简直是偷袭埋伏的神器。不过现在还用不上。再看骷髅召唤塔，这个建筑倒没有专门负责的 NPC 刷出来。叶楠在领地面板上选择招募了十名骷髅剑士和十名骷髅弓手，两队排列整齐的五级骷髅兵提着长剑或是长弓从魔法塔内钻出。骷髅剑士，等级五，血量三百斜杠三百，力量十三，防御十一，敏捷七。介绍：由听风村骷髅召唤塔召唤而来的剑士，唯一的用途就是充当炮灰。骷髅弓手的属性也差不多，根本不堪大用，只能等骷髅召唤塔升级后，看能不能召唤一些更强力的兵种。不过当下取代西蒙的部下充当村庄守卫是足够了。西蒙手下的死灵士兵都有不错的智能，每天干巴巴站在村子各个角落，也的确有些屈才。哥哥，哥哥，村口出现了一大群难民，你赶快去看看吧。就在这时，叶楠听见了沙沙的呼喊，叶楠连忙赶向村口。只见一百多衣衫褴褛的死灵难民正聚在精灵女武神像下，武神像的底座在一群难民的熏陶下，已经布满了不知名的水渍和污浊。卡曼面色凝重道：“领主，你看该怎么办？”丁玩家男二触发紧急任务：难民的归属。任务介绍：一伙一百多人的难民队伍已出现在听风村门外，他们是被黑魂木的气息吸引而来，玩家可自主选择接纳或是驱逐。任务等级 A， 任务目标若选择接纳。玩家需满足难民基本生活保障，并实现村子的自给自足。任务奖励：死灵史诗 X 一。任务失败惩罚：听风村名望下降，难民继续迁徙，一段时间内不会吸引死灵前来。任务时间：十天。接纳。叶楠没有犹豫，直接选择了接纳。现在听风村的人太少了，开垦荒地、建造房屋等活计都需要 NPC 来干。有了一百多难民的加入，听风村的发展速度足以上升好几个台阶。领主。要是接纳这些人的话，我们至少需要一千匹布、粮食五万斤、建造房子所需的木料、石料各三千，还有配套的桌椅、被褥等生活用具，这样才能坚持下一批作物成熟。叶楠嘿嘿一笑，正愁不知道从精灵女王那里勒索些什么好呢，这下不用想了。先命西蒙看着他们，不要让难民滋事。你去把所需东西列个单子，我来想办法筹集。趁着卡曼列单子的时间，叶楠找到了铁匠铺打铁的安利。快砸！你今天才砸了十一锤，还有九十七锤。砸不完不许吃饭！一进铁匠铺，就看到死灵铁匠正在唾沫横飞的催促利安。可怜的利安那里受过这委屈，精致的蓝色纱裙上沾满了泥土，小嘴也被堵着。好不容易举起脑袋大的铁锤砸一下，就有十几滴泪水落在火炉里。NPC 铁匠可不管这些，领主大人吩咐的一百零八锤就必须是一百零八锤，少一下都不行。嗨嗨，是不是有点太狠了？叶楠有些愧疚，这么欺负一个小女孩，还真有些不光彩。利安看到叶楠进来，眼里的泪水更多了，不过手上动作也没停，还一下一下的砸着。利安，你服个软，不用砸也可以吃饭，怎么样？叶楠一边说着，一边取下了腮口布。你这个卑鄙无耻的死灵，我利安就是饿死也不会屈服的。光，我告诉你，你的样貌比低贱的地精还让人恶心。光，你呜,呜，得，还是赌上吧。叶楠又把破布塞了回去，这小妮子还真是够倔的。咒骂的同时，手里的大锤也没有停，摇了摇头，一巴掌打昏利安装进麻袋。卡曼早已给利安下了死灵诅咒，除非再次回到死灵界，否则在死灵界所经历的一切都会忘记，倒也不怕利安乱说。又召唤游戏精灵查询精灵文字，咬着笔头写了一封给精灵女王的信，便提着装有利安的麻袋，乘坐传送阵到了紫金花城。喂，布菲，我让你准备的东西准备好了吗？什么锁链、绳子、大网。行军带全都准备好了，就等你来了。叶楠将黎安藏好后，便去与布菲会合，遥望着紫金花城门，掏出了美杜莎长弓，绑好信和清单
，瞄准门口的守卫便射了过去。步飞看着长弓，打趣道：“叶哥，这长弓你还没有交给小七啊？”叶楠也咧着嘴道：“开什么玩笑？我还想多清近几天呢。”不说了，去绿森大裂谷。迪西，紫金花城的精灵守卫也不是吃素的，刺剑聊棋，打断剑矢，低头一看，发现了剑矢上绑着的字条。打开一看，当即脸色大变，匆匆朝王宫飞去。第十四章：疯狂的女王。紫金花城，王宫，精灵女王拿着字条的手在不断颤抖，眼中的怒火已经烧尽了往日的雍容。字条有两张，一张是卡曼用典雅的古老精灵体书写的物资清单，一张同样用精灵纹歪歪扭扭写着几行字：“尊敬的精灵女王，您的女儿艾尔·利安已经被帝金送到了伟大的兽人族手中。想赎回您的女儿的话，请准备物资命煞血盟的旅行者运送至绿森大裂谷。若不照办，不敢保证您女儿的安全。”精灵女王越看越来气。一共几十字的信，竟然涂了大大小小十几个墨圈。更可气的是，精灵女王四个字有两个都是错别字。再打开清单一看，一部分记载着最基础的物资，另一部分却是稀少的魔法材料。精灵女王不由冷笑几声：“兽人族还是那么的让人鄙夷。”去，把那些基础物资准备了，命皇家卫队准备出发。下面的官员接过一看，连道：“女王大人，那这些魔法材料呢？粗鄙的兽人哪里懂什么魔法材料？”不过是为了粉饰门面，随意写上去的填充物罢了。随便找些魔法水晶，他们也分辨不出来。那个煞血盟是什么组织？回女王大人，他们是旅行者中自发组织的一个团体。哼，竟敢和兽人勾结，立即派遣使者前往其余两座精灵主城，说明情况，以后不可与煞血盟的旅行者签订任务契约。是，在所有人退下后，阿瑟斯坐在王位上沉思，最担心的事情还是发生了。精灵落入兽人手里，尤其是紫金花帝国的公主。他已经失去了精灵的圣洁，哈哈，老大，这次我们要发了。没想到如此简单的护送任务奖励竟然这么丰厚。一名 ID 带有煞血盟前缀的玩家咧着嘴大笑。煞血小刀看了自己的小弟一眼，冷喝道：“别大意，奖励丰厚不假，但失败惩罚也不轻。忘了上次护送任务怎么失败的了。”说到这里，煞血小刀也有些想不通，之前几次明明一直没出问题，偏偏最后一次出事了。而且十几名成员身上的装备都差点曝光，终于到地方了。在精灵护卫的带领下，几十名煞血盟成员很快到达了任务地点。精灵护卫在下发了奖励后，驱赶他们离开，将所有物资打开，静静等待着。毕竟精灵公主被绑架这事，有关精灵威严，可不能让太多人知道。血红的老鹰飞隐蔽的山坳，落在了叶楠的胳膊上，梳理着羽毛。打开信纸一看，当即点开好友列表，给不飞发送消息：“小飞，待会我让他们。”把东西扔进峡谷，你用行军袋装好后，立即捏碎反成珠，知道吗？知道了。关闭聊天界面，叶楠动用虚妄之眼，再次变成狼骑兵，又拍了拍不断乱动的麻袋。别挣扎了，精灵女王很快就会把你赎回去。要是再敢挣扎，我就撕票。麻袋明显颤抖了一下后，很老实地安静下来。叶楠一路狂奔到距离车队附近的山头上，哈哈，慷慨的精灵将所有物资抛下裂谷，我就放了你们的精灵公主。为首的精灵护卫也不是吃素的，当即大喝道：“我怎么知道麻袋之中的是我们的公主？你把物资抛下去，自然就知道了。”精灵护卫还想询问，尖锐的双耳一动，亲自动手将装有物资的箱子扔下山谷。叶楠见差不多，悄悄将反成珠扣在了手里。就当要解开麻袋，打算放利安离开之时，变故突生，眨眼之间，数百名装备精良的精灵护卫凭空出现在了裂谷之中。再看青利安样貌的瞬间，直奔叶南飞来。而那为首的精灵背生三对灵翅，赫然是紫金花帝国的女王。母后，救我！利安看见母亲，发出了凄惨的呼救。可精灵女王不为所动，手中权杖一挥动，漫山遍野的树木仿佛活过来一般，直奔叶南所在的山头而来。丁紫金花帝国精灵女王艾尔·阿瑟斯因未知原因，发动禁咒级魔法绿森狂舞，将对方圆千米的范围进行毁灭性打击。请玩家迅速逃离。叶楠眼中满是惊骇，这娘们疯了吗？看不见利安还在他手里吗？禁咒魔法，他的确无法抵抗，可利安也在攻击范围之中。利安，皇家的威严绝不容玷污。我阿瑟斯发誓，会让兽人族为你陪葬。情急之下，叶楠连忙捏碎了反成珠。利安见叶楠逃跑，眼中流露出绝望的神情。叶楠刚返回听风村，顾不上好奇的步飞，连忙掏出替身玩偶，写下“精灵族利安艾尔”几个字。名字刚写好，替身玩偶瞬间化作飞灰。随着光芒闪烁，利安已经出现。利安呆坐在地上，身上满是被树枝划过的伤痕。
，身后的六片灵翅也变得破损不堪。将几瓶红药水放在利安的手里，道：“以后你就留在这里吧。”利安呆呆点了点头，如行尸走肉般朝着铁匠铺走去。不多时，铁匠铺又传来打铁的声音，唤来卡曼道：“吩咐铁匠给利安换个木锤，每日三餐尽量按照精灵的标准给他准备。这已经是他所能做的极限了。这种事情，他一个旁观者根本帮不上忙，只能看利安自己能不能走出来。”叶哥，你不是已经十三级了吗？怎么还能回新手村？不飞兴冲冲地跑了过来，活像叶楠第一次去紫金花城的样子。因为叶楠提前说好的缘故，卡曼他们并没有难为不飞。叶楠懒得说明，直接共享自己的领地面板给不飞。这、这、这、这，这个领地是你的，死灵剑，死灵族。不飞看到村落的名字，感慨叶楠果然没有，还忘不了听风。不过这感慨很快就被震惊冲散。什么情况？十三级玩家就能有领地了？要叶楠不是他二哥。他就算拼着会被抓去深海监狱，也要去七界集团大闹一场。我们还辛辛苦苦和小怪战斗刷级嘞，你倒好，连领地都有了。先不说这个，东西都接住了吗？勒索的对象是精灵女王叶楠，不得不谨慎。苦思冥想好久才想到办法，于是让步飞在裂谷下面支了一张大网，等精灵把物资扔下来，就用行军带装走。光是一次性使用的行军带，就花了叶楠十枚金币，害得他肉疼了好一阵，有部分掉下去了。不过大多数都接住了。说着，不飞将行军带打开，堆积如山的各种物资倾泻而来。卡曼慌忙从中寻找着他所需要的魔法材料。光是建造传送阵的虚无蜘蛛和空银叶九幽一大堆。领主，精灵女王真把我们当无知的兽人了。除了基础材料外，较为珍惜的魔法材料都是一些没用的水晶充数的。生活物资呢？生活物资倒是充足，养活那一百多难民绰绰有余。叶楠也无可奈何，能够换到物资已经很不错了。再去勒索精灵女王也不现实。丁难民的归属任务完成，玩家获得经验五千点，威望值五百点，死灵史诗 X 一。您已升至十四级，获得自由属性点 X 五。丁玩家提交壮大听风村任务，玩家获得本级 30% 经验。自十级之后，升级所需的经验值直接连跨好几个档次。叶楠连着完成好几个任务，才堪堪升到十四级，升十五级更是需要一万五千经验值。看得叶楠直摇头，哎呦！说话间，一堆厚重的书籍从天而降，转眼间就堆成了一座小山。四处张望的不飞被一本足有半米厚的黑皮书砸了个正着，头上飘过十九的扣血数字。死灵史诗，品级紫色，功效：长期阅读死灵史诗可提高死灵类 NPC 的智能，存放于任意一建筑后生效。介绍：记载了死灵一族从诞生至今的所有重大事件，是死灵族荣耀与辉煌的见证。这东西好啊。NPC 智商高了，就能处理更多的事物，而且等级这些也会缓慢提升。先把这些书放在沙沙树屋的一层，等工匠闲置下来建立专门的图书馆。卡曼还在为没有勒索到魔法材料而惋惜，听后点点头道：“没问题，不过为什么要放在树屋？专职大厅不更好吗？”叶楠打了个哑谜。等过几天你就知道了。不飞静静地看着吩咐各种事项的叶楠，愣了半天：“叶哥，你变了，以前的你可不会注意这些事。”现在的叶楠再也不是之前那个只知冲杀、信奉自己拳头的叶楠了。叶楠一怔，笑了笑道：“不变可斗不过煞血盟。在那个游戏里，我们输得那么惨，总不能重蹈覆辙吧？”煞血盟让四年前的叶楠失去了一切，工会、伙伴，甚至是老大。好了，不煽情了，你就先在死灵界待着吧。这里的怪物等级爆率比七界高，而且没有玩家打扰，是个练级的好地方。没有玩家打扰，不飞有些转不过弯，许久才道。我靠，叶哥，你的意思是这个世界只有你一名玩家？这岂不是说整个世界都是你的？一个玩家拥有一个世界，未免也太夸张了吧！想到自己每天合成百上千人抢一只怪，十几亿玩家共用一片大陆的狼狈样子，这幸福来得太突然了吧！老大，有什么门路加入死灵族不？你我共享诺大的世界。行了吧，你别臭屁了，快去练级！笑骂着将不飞赶走，叶楠点开了领地发展面板。工匠数量那一行闪着红色的感叹号，工匠数量严重阻碍了村子的发展，尤其是近百人加入后，听风谷的空地上已经扎满了密密麻麻的帐篷。全服公告：检测到游戏内已存在十名十五级玩家，玩家等级排行榜、装备排行榜已公布，各主城已刷新双榜榜单，同时玩家也可通过游戏精灵查询榜单。恭喜玩家，您已上榜，是否公开人物信息？恭喜玩家男二，您的武器里龙剑已上榜，是否公开玩家信息？恭喜玩家男二，您的装备狼王凯已上榜。
，震耳欲聋的全服公告传遍了整个游戏。叶楠也同时收到了好几道上榜提示音，一律选择隐藏信息，点开了榜单。第一 ID： 七杀，种族：天使族，职业：剑士、赤天使，等级十五，百分之六十九。第二 ID： 苍蓝剑雨，种族：精灵族，职业：隐藏，等级十五，百分之五十三。第三 ID： 查无此人，种族：人族，职业：盾卫。光明骑士等级15 47%。第四 ID 木慈山野种族恶魔职业弓箭手等级15 39% 第六 ID 煞雪战狂种族天使族职业法师等级15 32% 第七 ID 久看人间恨种族兽人族职业刺客等级15 19% 第十 ID 却是七种族恶魔族。职业弓箭手，等级15 7七。第十五 ID 男二，种族隐藏，职业隐藏，等级14 30% 第十六 ID 煞血小刀，种族精灵族，职业剑士，等级14 1叶楠排在了等级榜15位，除了少有的几个路人外，其他都是以往游戏中排名前十的工会或者工作室成员。苍蓝工会的副会长苍蓝剑雨，煞血工会的会长煞血战狂。以及久看人间的久看人间恨。话说回来，他和苍蓝剑雨之间也有点小恩怨，没想到也在精灵界。让叶楠暗爽的是，煞血小刀这货竟然排在了他的屁股后面。可在绿森大裂谷看到他的时候，不是已经十五级了吗？不知道什么原因掉了。再看装备排行榜，叶楠的李龙剑、狼王铠、哀嚎树带、无畏披风、美杜莎之弓赫然在列，直接占据了装备榜前十的半壁江山。不飞疾也不练了，兴冲冲跑过来道。叶哥，那装备榜上的五件装备都是你的吧？我靠，你太牛了！我不都隐藏了吗？你怎么知道？不飞翻了个大大的白眼。你之前杀 BOSS 的时候不隐藏系统公告，现在手杀二杀 BOSS 奖励的装备都出现在榜上了，真当我傻吗？嗨嗨，我把这茬忘了。叶楠尴尬一笑，不飞能猜到，其他玩家自然也能猜到，索性将隐藏的装备榜姓名选择了公开。七届二十一座主城中，无数玩家盯着石碑上的榜单。忽然右手握拳，挥起后狠狠往下一甩，异口同声道：“操！这男二都隐藏了装备榜姓名，怎么又公开了？是在丢我们秀吗？”又一玩家说道：“隐藏了我，还能自我安慰，幻想他不是一个人的。他奶奶的老子，现在不平衡了。”丁你的行为已经引起七界百分之零点一玩家的仇视，触发七界之敌称号效果，在死灵界的威望上升一千点。叶楠哈哈大笑，没想到威望值还能这么获得。对了，叶哥。却是七正是小七的 ID， 可是因为不飞的这句话，叶楠差点没被这句话噎死。可，嗨嗨，敌对列表上却十七的 ID 正在闪烁。没想到当时抢杀血盟 BOSS 的另一个玩家竟然是小七。第十五章：苍蓝剑雨，煞血盟练级地。副盟主，我们真的要全员撤离精灵界吗？一名煞血盟的玩家看着煞血小刀问道。紫金花城有数百名煞血盟玩家，传送到其他世界。光传送费用就是一笔巨款，煞血小刀牙都快要碎了，盯着等级排行榜，久久不能平静。明明护送物资的任务已经完成，可 NPC 竟然以货物丢失这个糊弄鬼的理由，判定了任务失败。失败惩罚失掉一级，要不是这个任务完成，他又怎么会排在男二的后面？更可气的是，当他打算再去接任务的时候，所有任务 NPC 都只有冷冰冰的一句话：“女王有令，凡是名字中带有煞血前缀的，一律不与其签订任务契约。”甚至连其余两座精灵主城也是如此，接不了任务，这手底下的几百号人就算废了。还好煞血盟的重心在天使界，否则别说这几百号人，整个煞血盟都完了。一定有人捣鬼，要是让我抓住，我煞血小刀一定把他杀到零级。正当煞血小刀打算带领核心成员离开的时候，一名玩家道：“副盟主，你看，蓝二手里的美杜莎之弓一主了。”又一人道：“却十七，我好像在紫金花城西面的雪风林的见过他。”挺漂亮一妞，叶楠，你为什么消失了四年？你为什么抛下大家和老大？一名披头散发、面色惨白的少女出现，叶楠被吓得四处乱窜。可不管他怎么跑，那少女都如影子一般追着他。为什么？小七，你听我解释。叶楠猛然从床上坐起，豆大的汗珠顺着面颊落在被子上。原来是梦啊！好不容易缓过神，叶楠还是拿出手机点开七界游戏助手，设置交易属性为以物换物。匿名将美杜莎长弓给小七交易了过去，他奶奶的，早知道他是小七
那 boss 我就不抢了。他依稀记得当年也有人抢了小七的 boss， 结果小七直接全服，公告悬赏十万大洋，不出三小时就被人逮住了，被围在复活点一件一件杀到了零级。不多时，手机讯息就提示玩家同意交易，并寄来了一枚铜钱。留言也很有意思，只有三个表情包，血淋淋的菜刀向右箭头、拳头，这是打算饶我一命吗？叶楠摇头笑了笑，三分钟洗漱完毕，上线，快！把木料运过去，石头呢？开采石头的人怎么还没来？卡曼急得满头大汗。再看旁边的骷髅地精工匠，一身骨头都快散架了。一见叶楠，卡曼当即道：“领主大人，工匠的事不能拖下去了。再没有工匠，我这老命都得搭进去。”叶楠眼里满是无奈。每次卡曼找他都像催债的似的，就没有过啥好事。找找找，可以现在的情况，地精怎么可能去精灵界？我也去不了的精界，我怎么找？他可不想花费一千金币去紫金花城坐船送朕，而且他现在也没有那么多钱。我或许可以帮忙。顺着声音看去，利安出现在了众人视野中，浓重的黑眼圈似乎是一晚没睡，身上的公主裙也换成了粗布衣服。最让人错愕的是，利安身后的六片翅膀不见了。领主大人，感谢你的救命之恩。利安，你的翅膀我割掉了。我从未想到，精灵族引以为傲的战绩是死灵们创造的。那些史诗给了我很大的震撼，也为精灵的所作所为而感到羞耻，所以我割掉了翅膀。她是蛮横，但也是实实在在的精灵公主。从小博览群书的她，很容易判断内容的真假。卡曼钦佩的看了叶楠一眼，怪不得他要把死灵史诗放在莎莎的树屋。要知道这几天利安也住在哪里，怎么说也是紫金花帝国的公主，对于现在的听风村来说用途的确不小。不愧是尔萨明主选的人，果然很有战略性思维啊。叶楠也的确是这个想法。只是没想，仅是一天就起到作用了。紫金花帝国北部与帝金族的麒麟帝国接壤，那里有一道塔姆防线，因为七族关系的不断恶化，不时会有帝金去塔姆防线骚扰。而且塔姆防线的边塞下隐藏着一座精灵宝库，里面存有大量财富。大量财富！叶楠立马来了兴趣。不管是游戏还是现实，他最缺的就是钱。要求呢？虽然兴奋，但他也明白，天底下没有免费的午餐。利安沉默了许久，眼神异常坚定。我要成为死灵。丁宁已到达草云村，叶楠看了眼自己的钱包，好不容易积攒的178枚，只剩下78枚。七界集团也太黑了，境内传送都要100金币，我的钱呢？为了防止自己乱花，叶楠连忙将剩下的金币全部挂在了论坛上。随着游戏的进行，现在金币兑率已经降到了一比七，估计用不了多长时间就能等价兑换了。这里是距离塔姆边塞最近的村子，因为周边的怪物普遍是二十级到二十五级。所以，村子里除了几个特定的站桩 NPC 外，没有丝毫生机。正当叶楠打算离开村子时，一道清脆的脚步响起。嗯，没想到除了我外，还有玩家会在这个阶段来这里。那人先发现了叶楠，叶楠也朝着声音看去。哼，还真是巧啊！想不到堂堂苍兰公会的副会长苍兰剑雨，竟然一个人在这里孤零零的练级。叶楠的手已经放在了李龙剑上，眼前的人正是苍兰剑雨。奇怪的是，苍兰剑雨一身铠甲装备，手里却提着一把法杖。是啊，太巧了，听风。丁玩家苍兰剑雨向您发出挑战邀请，是否接受？说话间，游戏精灵举着小巧的摄像仪出现在苍兰剑雨头上，赫然是打开了录像功能。这段录像放在论坛，相信会收获不少点击，也正好完成对小七的承诺。叶楠不屑的笑了，这家伙竟然还对小七恋恋不舍。厉龙剑悍然出鞘。你还是早日放弃当舔狗，好好当你的副盟主吧。他和这家伙的恩怨就这么来的。当初他疯狂追求小七，小七被烦得没办法，就拿他当了挡箭牌，说只要苍兰剑雨能打败他，就同意他的追求。结果两人直到游戏停服都没有交集。他也没想到的是，小七的一时胡闹，苍兰剑雨竟然当真了。第十六章：精灵女王的八字步，接受挑战。李龙刺，光影擂台缓缓形成，擂台形成的那一刻。叶楠的李龙刺已经直逼苍兰剑雨面门，顺闪。苍兰剑雨身为游戏公认前十公会苍兰的副会长，自然有两把刷子，一个法师专属的闪烁技能，直接拉开身位夺过攻击。不过，身为法师的他竟然没有拉开攻击范围，反而直接闪烁到了叶楠面前。火之剑，负一百七十六，负一。明明是一次攻击，但先后竟有魔法物理两道伤害从叶楠头上飘起，奋力一击， 162。叶楠也不是吃素的，苍兰剑雨的长剑划过狼王铠的同时，也一剑砍了上去，造成了0 1 S 僵直效果。跳斩，顺闪
。可惜，苍兰剑与顺闪 C D 已好，夜南月起还没落到地面，苍兰剑雨已经顺闪到了远处。两人的眼中都闪过一丝惊讶。夜南现在的攻击力足有165。L V 2的奋力一击提供 140% 的暴击伤害，加持下伤害是230左右。可现在却只造成了162点的伤害，意味着苍兰剑雨不但能造成魔法物理双重伤害，还有高达七十几点的物抗。而且根据血条损失血量来看，苍兰剑雨的 H P 只比他少200点，甚至法师的高爆发伤害也丝毫不弱。这是一个法师该有的属性吗？蓝庄果然强悍。苍兰剑雨淡淡说了一句：“没有几件蓝庄在身。”他的火之剑不可能只造成这么点伤害，尤其是物理伤害，竟然直接不破防。我看过你之前游戏的战斗视频，你退步了。你废话真多！叶南提剑再冲，但心里却不得不承认苍兰剑雨所说。自从进了这个之后，连怪都没杀过几次，不退步就怪了。几句话的时间，奋力一击的 CD 也好了。吃我一剑！虽说叶南的攻击能勉强承受，但那0 1 S 的僵直效果太过致命。苍兰剑雨只得再次使用顺闪躲过。冰之剑，负一百零六，负一，两段伤害的同时附带零点五 S 的冰冻。苍兰剑与欧又是两道普攻，负五十三，负五十六。一套下来，叶南的血条已经锐减到了一半。听风，我已经给游戏精灵设置了录像，结束自动上传论坛，我是不会输的。除了有点舔狗，这家伙还真有种置之死地而后生的疯狂。你没机会了，跳斩！叶南跳斩起手。苍兰剑雨一看这架势，瞬间利用顺闪挪开，可却中了叶南的圈套。刚才的攻击中，他已经推算出了苍兰剑雨的顺闪 CD 5 S。霎时间，勇者无畏和血气上冲两个 buff 型技能全开，李龙次之奔苍兰剑雨而去。冰火之歌，在叶南说出5 S 之时，苍兰剑雨也知大事不妙，动用了最后的招式，负九十六加八二，负九十四加八二，加减数字不断在叶南头顶交替。李龙次直奔苍脸剑雨而去，失去了位移技能的苍蓝剑雨根本躲闪不及，直接被李龙刺命中。0.5 S 的冰冻后，衔接恶灵咆哮，连斩瞬间发动。174 22 43 63奋力一击。168密密麻麻的伤害，苍蓝剑雨根本来不及反应，目光呆滞的看了一眼叶南，便跪倒在了地上。擂台上空，男二圣三个大字闪烁着耀眼的金光，可惜。开启挑战后会强制保留一点血量，也不会爆装备，让叶南一阵惋惜。我、哦、败了，苍兰剑雨眼中满是挫败，而叶南心里大呼侥幸：冰火之歌竟然比他的血气上冲持续时间还要长。要不是自己先一步杀了苍兰剑雨，输的人就是他了。侥幸而已，以后不要再反小七了。我兄弟追了七八年都没追到，更别提你了。苍兰剑雨一听小七，瞬间来了斗志。不可能，为了小七，我是不会放弃的。这次是我输了，下次我一定赢你。他奶奶的，随你吧，随你吧。眼看天都亮了，叶南还要去塔姆边塞偷宝库呢，对这个家伙彻底无语。摆着手离开，天蒙蒙亮，叶南望着眼前被战争浸染的塔姆边塞，有些犹豫。变女人就变女人吧，为了宝藏和工匠，老子豁出去了。选择虚妄之眼的伪装图鉴，一阵光华流转，紫金花帝国精灵女王的形象取代了飘逸剑士。嗨嗨，我是我是嗨嗨精灵女王。叶南挤眉弄眼，说了句：“差点没把隔夜饭吐出来。”虚妄之眼属实牛批，竟然连声音都能模仿。挽起裙边攥在手里，跨着八字步就朝防线迈去。是女王塔姆边塞巡逻的精灵战士不敢置信的揉了揉眼睛，在三确认相貌后，齐齐单膝跪地，参见女王陛下。嗯，正爱清平，不是精灵荣光与诸位同在，同在。叶南的脸上已经冒出了细密的汗珠，他奶奶的电视剧看多了，平身都差点出来。为首的将领站起身道：“女王陛下，您为何独自一人来塔姆防线？这样也太危险了。帝京猖獗，我来为将士们加油助威。加油助威，这是什么词汇？”将领有些不解，但眼前的女王也不像是假的。叶南也怕说多了露馅，连忙转移话题道：“最近帝京可有来犯？”禀陛下，我们刚刚剿灭一队的金探子，正打算把他们的尸首挂在城墙上。太他娘，嗨嗨，不错。让我去看看这些不是死活的地精。说完，八字步一马当先，朝边塞走去。身后的精灵将士们齐齐低头，不敢多看。这糟糕的走姿太下头了。队长，你不觉得女王怪怪的吗？住嘴！公主死于刚刚地精兽人之手，女王大人悲伤过度，身体不适也是正常的，不可猜忌。是。不过江岭心中也满是疑惑，莫不成公主的死会把女王打击到像一个男人？
，以防万一，他还是悄悄离开了队伍去禀报将军大人。看着十几具地精尸体，叶楠高兴的合不拢嘴，掏出一个小小的布袋，将尸体装了进去。布袋是卡曼给他的，名叫藏尸袋，只能用来装死尸，不然仅有十次的掠夺技能还真带不走几具。我要带这些肮脏的尸体回去，把他们的头颅挂在绿森大裂谷的边界上。当然，要是再多几具尸体就好了。第十七章，城下风景独好。随口糊弄几句，叶楠正想着怎么询问地下宝库的事，一名身着银色花纹铠甲的俊美精灵便飞过来行礼。卡亚不知陛下到临，还请陛下恕罪。无妨，无妨。陛下，您这次来应该也是要看看宝库吧？末将这就带你过去。嗯嗯，这下轮到叶楠疑惑了。莫非你是死灵敲咪咪派来的奸细？不然怎么会这么上道？殊不知卡亚在听了巡逻队长的描述后，也觉得奇怪，便想了这么个办法。开启宝库需要最纯正的紫金花精灵血脉，也只有女王能打开。是真的女王，还是假的？自然就能知晓。嗨嗨，那就带路吧。进入边塞作战厅，随着机关扭动，一条直通地下的隧道缓缓出现。叶楠在一众将领的陪同下缓缓进入。丁发现隐藏地图，紫金花宝库。昏暗的隧道骤然一明，一道完全由水晶打造的巨大库门映入叶楠眼帘。哪怕是提前听黎安说了，亲眼看到。之后还是不由惊叹，他没想到宝库竟然大到了这种程度。他也注意到身后精灵的手已经握住了兵刃，诡异一笑，径直朝着水晶大门走去。水晶门上有一个不大的凹槽，叶楠伸手进去的瞬间，从背包中掏出一瓶红色液体滴了进去，轰隆隆，伴随着一阵击破响动，里面金灿灿的光芒已经顺着门缝照射了出来。众将领见门正常开启，纷纷跪倒。我等怀疑女王真伪，还请陛下恕罪。开玩笑。没一点准备，他赶来这里。这里随便一个兵卒拉出来，都有三四十几，挨他一下他都得死。那瓶中装着的是利安的血液，除了女王，整个精灵界也就只有他能打开这个宝库。可惜的是，现在紫金花的所有精灵都以为利安死了。叶楠故作愤怒，冷哼一声：“等我寻到东西，再治你们的罪。先出去吧。”是，在所有精灵离开地道，关上密室门之后，叶楠终于忍不住放声狂笑：“哈哈哈哈，发财了，发财了！”硕大的密库内到处都是堆积如山的金币和宝石，散发着流光的刀剑兵刃，各类魔法材料也是随处可见。叶楠兴致勃勃抽出一柄长剑，惊人的属性让他欣喜若狂。可当看到最后一句的时候，整个人都绷不住了。斩魔剑 ，NPC 专用。靠！又随手捡起一枚金币，查看属性后，发现最后面也出现了 NPC 专用物资几个字。啪啦！叶楠的心碎了，一夜晋升千万富翁的梦想也碎了。NPC 专属意味着这些东西带出去，他只能交给卡曼去支配使用，根本无法换大洋。又掏出一个精致的手环，这是利安给他专门用来装宝贝的空间手环，空间出奇的大。可惜的是，用完就得还回去。手镯对准金币山，一扫之下就有大片的宝贝被装入手环内。不多时，硕大的宝库就只剩下几只虫子在四处乱窜，甚至叶楠每走一步都会传来好几声回音。还有什么能带走的？叶楠四处看了看。最终将目光放在了水晶大门上。陛下，一伙数百人的地精骑士直奔边塞来了。正要离开的叶楠一听，当即眼前一亮：“瞌睡来了送枕头，这次行动未免也太顺利了吧！”来了，叶楠匆匆离开宝库，身后只剩下一个光秃秃的岩洞，甚至连水晶墙壁都被扣走了几大块。站在塔姆边塞城墙上向下望去，一群只有一米五高的地精骑着地精族特有的矮脚马直奔边塞而来。陛下，地精已经进入射程了。卡亚手中弓箭已经瞄准了地精，叶楠嘿嘿一笑，不急，再放近些。城下的地精也充满了疑惑，他们只是来骚扰的，一旦精灵射箭就会立马撤退。可这已经进入射程许多了，边塞城墙上连一名精灵都看不到。当然，精灵变得懒惰了，一名地精嚷嚷着就要攻上边塞，在那将领迟疑之际，数百骑兵离边塞越来越近。推，机会来了，给我狠狠打他们！叶楠双目充血。狠狠吐了口唾沫，一只脚踩在城墙上，袖子一撸，双手叉腰，命令精灵攻击。所有将士都惊呆了，因为一只腿架在城墙上的缘故，女王的裙摆顺着光洁的大腿一路下滑，那挥舞的拳头怎么看都充满了彪悍之气。愣着干什么？帝京到城下为何不进攻？就在这时，清冷的声音从城外传来，众人抬头望去，有一位精灵女王带着大批侍卫直奔塔姆边塞而来。女王刚说完。就看到了城墙上的叶楠，那狂放的姿态和如出一辙的容貌，让他也陷入了短暂的呆滞。糟了，叶楠脸色大变，
，没想到精灵女王真的会在这个时候来边塞，也顾不上城下的地精了，捏碎反成珠，直接消失。可恶！塔姆边塞，精灵女王怒发冲冠，看着城墙上鼻血直流的将士们，面皮通红。城下的地精瞬间遭了殃，大片数米高的尖锐木刺从泥土中钻出，领头的将领更是被刺成了三截。不过蠕动的上半身却还哈哈大笑，能看到紫金花女王的如此风景，这辈子值了。城下风景独好，哈哈哈。啊！雍容的精灵女王再也顾不上风度了，尖锐的嘶鸣如利剑般将天空化成了两半，更多的木刺冒了出来，数百地精直接被扎成了碎片。丁由于玩家的行为，精灵女王对你的仇恨值达到一百，若被精灵女王识破身份，不死不休。丁精灵女王对玩家仇恨度拉满，获得威望一千点。返回听风村的叶南听地直咧嘴，这个威望赚的太有失风度了。这可能是精灵女王有史以来黑的最惨的一次。不过话说回来，她也不是故意的，哪有不叉腰搭腿的男人嘞？怎么样，成功了没？卡曼舔着脸出现。叶南一想到所有的好处都要给这家伙，心里就一阵不爽，极不情愿的拿出藏尸袋和手环。霎时间，金币武器从空间手环内倾泻而出，很快就堆满了整个广场。丁壮大听风村任务完成。玩家获得经验值三万，获得威望值五千点，获得永久技能掠夺，获得听风村发展指南 X 一，获得狂风战靴蓝色 X 一。丁听风村晋升条件解锁，请玩家使用听风村发展指南查看具体晋升条件。两道白光闪过，叶楠直接从14级升到了16级， 2 3三经验，一跃挤掉七杀成了等级排行榜第一。先是查看任务奖励的装备，狂风战靴，品阶蓝色，敏捷13。生命十，介绍，在经过风暴的洗练后形成的蕴含狂风之力的战靴，立即换下流光长靴换上，加点之后点开许久未看的属性面板 ，ID 男二，种族死灵，职业剑士，等级16 23% h p 13681368 m p 198198 s p 42100攻击力1 7 0十至一百七十魔攻四十，物防幺幺零，魔抗八十，速度二十七，剩余可用属性点零，特殊称号七界之敌。狂风战靴刚装备上就出现在了装备榜第十六位，他的 HP 因为狂风战靴的缘故直接上升了一个档次。叶楠拿出了听风村发展指南，发现上面列出了听风村所有的详尽属性：领地听风村，等级新手村，经验值。1241000， 拥有者叶楠，村长卡曼，忠诚度九九一百，村民一百三十四，当前威望七千三百八十四，拥有工匠十八，骷髅的金工匠，拥有建筑，转职大厅 L V 一，供奉六大神王，自动生成出结卷轴，守卫哨卡 L V 一，维护村子安定，抵御外来之敌，铁匠铺 L V 二，打造、贩卖、维修铠甲装备、武器，裁缝铺。L V 2打造、贩卖、维修布甲、皮甲类装备；杂货铺 L V 1贩卖道具、药水；传送阵 L V 1连通听风村与外界的法阵；血鹰巢穴 L V 1可招募血鹰；骷髅召唤塔 L V 1可招募骷髅兵。晋升听风阵条件：所有建筑升至 L V 3至少拥有广场、图书楼等两种能建筑，至少拥有居民住所、商铺、死灵神像、酒馆等四种基础建筑，至少拥有农田。鱼塘、林木场、采石场四种物资采集建筑，至少拥有有500村民、5 0名工匠，拥有独立城镇卫队。这里所说的农田，不是说把随便找块地种子撒下去就可以当农田，而是需要图纸、消耗威望值建造出来那种带有属性功能的农田才行。包括其他建筑也是一样。叶楠也发现，和以往游戏玩家城池相比，他的城池似乎是朝着 NPC 那个方向发展的。玩家城池只要有任务大厅建筑获取城镇升级经验和各种物资，建筑指标不会有如此严格的要求。而听风村不仅需要城池经验，还有硬性的建筑要求。比起一般的玩家城池，升级难了不止一筹。三十级之前必须晋升为城镇。叶楠双眼变得冷峻，一旦空间裂缝打开，他必须得有足够的实力自保。卡曼从金碧山中翻找着有用的魔法材料，翻着翻着眼泪就流了下来。自从流浪开始，他就没这么富裕过。卡曼，有没有地方能吃下这笔宝物？听风村的发展可不需要金币，把这些东西换成物资才是最紧要的事。卡曼想了想，道：“千年前，恶魔界有个恶魔黑市，只有那个地方敢收这些东西。”
就是不知道现在还存不存在，毫不在意遍地的金币，只是道：“宝库给你了，我什么时候可以变成死灵？”叶楠看了眼卡曼，卡曼当即道：“死灵史诗中的确记载了化身死灵的方法，而且现在也有足够的材料，只不过小丫头，你本是精灵族，这个过程会很危险。什么时候开始？”叶楠见丽安决心坚定，便示意让卡曼答应。他看得出来，生母的灭口和死灵史诗的真相，让这个小女孩已经在崩溃的边缘。要不是莎莎每天都往丽安的一日三餐中掺回复药剂，这个小女孩甚至活不到现在。只有完全蜕变，才可能让丽安重生。叶哥，叶哥，不好了！刚才小七发来消息，他被煞血盟首尸了，在雪峰林地。不飞满脸焦急，叶楠的脸色也瞬间冷了下来。快走！两人当即传送至紫金花城。叶楠的速度很快，不出十五分钟就赶到了雪峰林地。你们这帮野狗，老娘都说了，我不认识什么男二。还追着老娘不放干什么？林地内几十名煞血盟玩家齐齐围着小七，小七的美杜莎长弓已经被煞血小刀剪了去，身上的装备也爆了一大半。煞血小刀满脸阴狠道：“认不认识没关系，没想到你竟然是之前神迹中的听风盟的听风小七，正好新仇旧恨一起算了吧。”虽不是弓箭手，本来十五级的小七已经掉到了十二级，煞血小刀接连几剑下去，小七就又变成了一具尸体。在七界中。十级以下玩家死后会传送回新手村，十级以上玩家死于本届会传送至主城复活点或者绑定复活点。可万一在别的世界死了，就只能跑尸复活，不然你跨界玩家都死回去了，人家七界公司还怎么靠传送费用挣钱？也只有叶楠是死灵族才能无视此规则，不论死在哪里都能直接复活在听风村。副盟主再杀就要被杀回新手村了，就把他杀回新手村，我看谁敢！叶楠怒不可遏。应该是看到装备榜上美杜莎之弓一主，他们才会找上小七。可以说，小七被杀到十一级，他有一半原因。你们不是要找我吗？欺负一个小丫头算什么本事？男二大大方方亮出了 ID。煞血盟玩家见来人是男二，纷纷后退。苍兰剑与昨天发的战斗视频已经在论坛上爆火，再加上好几次全服公告以及等级榜和装备榜的威慑，都知道这是个硬茬。哈哈，我就知道你俩有关系，男二。找你还真是不容易啊！自从男二抢 boss 后，他煞血小刀的运气就没好过。还好他不知道煞血盟玩家被杀，接不到任务也是叶楠搞的鬼，否则非得气出点毛病不可。小七，你没事儿吧？我和叶哥来救你了。死不飞，你怎么才？等等，你和谁来了？和叶哥，叶楠。第十八章，杀爆煞血盟。小七推开不飞，看着叶楠熟悉而又陌生的面庞，有些颤抖。正当叶楠想微笑打招呼的时候，小七忽然爆发：“该死的叶楠，你为什么消失了四年？为什么抛下大家和我姐？你知道老姐有多伤心、多难过吗？”靠！叶楠撇嘴骂了一句：“那噩梦里说的话竟然成真了，甚至比梦里还要恐怖！”可恶的叶，住嘴！叶楠暴吼了一句，小七瞬间蔫了，撅着嘴，两只手交缠在了一起：“凶什么凶嘛？四年前就这么凶我！”四年不见，刚见面还凶我，死不飞你也真够怂的。叶楠都这么凶我了，你就站旁边看着，也不帮帮人家，又来了又来了。叶楠满脸无奈，当时整个听风盟就叶楠能制住小七，也只有叶楠最害怕小七，因为小七对别人都是火爆脾气，只有叶楠不惯着。可制住脾气之后的碎碎念，也只有叶楠能享受。叶楠听得满脸黑线，小七的碎碎念比唐僧的紧箍咒还厉害，可小七还是没有停嘴的打算。你说话呀，你还记得？我是我姐的妹妹吗？你这么凶，我怎么跟我姐交代？你，喂，我三十几号人在这站着，你当我们是空气吗？煞血小刀脸都青了，拉家常拉到这儿来了。苍蝇当然不能当空气，你们是一起上，还是一个一个来？玩归玩，杀了小七四次，不把煞血小刀杀回新手村，他就不叫叶楠。给我上，砍了他！叶楠冷哼一声，竟是先开启了血气上冲和勇者无畏。百分之十的抗性加成让叶楠物抗达到了121点，魔抗也到了88点。场中的煞血盟玩家大多十二三级，现阶段半身绿装，全力加点的精灵剑士也不过120左右的攻击，全智力加点的法师也差不多这个范围。十多名剑士提着剑就砍了上来，后方弓箭手拉弓射箭，魔法师也开始凝聚魔法球。霎时间，三十多道攻击直奔叶楠而来。有些剑士没有动用技能，甚至连叶楠的防御都破不了。而用了技能的也不过五六十点伤害，法师倒是能造成近百点伤害，可奈何煞血小刀只带了五名法师，根本构不成威胁。
，大片伤害在叶南头上飘起。可惜勇者无畏，每秒都能恢复136的回复量，让眼前的30人都感到一阵绝望。靠！我全力加点不破防，这也太假了！别吵了，我一个火球术的伤害竟然还没他回复的血量的高，我找谁说理去？煞血盟玩家面露惊恐，超高的双抗加上变态的回复， 3 0多人一轮集火，几乎不掉血。这是当前玩家该有的属性吗？检测到玩家歃血无敌的恶意攻击，十分钟内击杀歃血无敌不被标记。检测到，足足三十几道系统提示音响起，叶楠嘴角扯出一丝诡异的微笑。他杀人不红明，可别人打他会啊。红明状态被击杀后，装备爆率提升至 200% 他要给歃血小刀一个惨痛的教训。跳斩， 163348叶楠直奔站在后方的法师而去，调好方位，一记跳斩。直接命中了两名兼具不足五马的法师，第一名法师血条消失了几乎二分之一，而第二名就有点悲惨，竟然触发了贪狼界万年不出的暴击。叶楠随意补上几件，两名法师甚至连闪烁技能都来不及教，就化作白光消散，只留下一地的装备和药水。丁宁以击杀歃血小法师获得经验值600点，威望值60点。定，叶楠觉得系统提示音有些陌生，因为他已经好久没杀怪了。剩下三名法师见状，纷纷施法，想用顺闪拉开距离，可叶楠根本不给机会。恶灵咆哮，恶灵咆哮发动，三名法师施法被打断的同时，陷入了 ES 的震慑效果。135 127 123李龙刺，叶楠普攻衔接李龙刺，可怜的法师还未从震慑中恢复，就又陷入了冰冻。231 243 254一道李龙刺贯穿了三名法师的躯体。毕竟不是每个法师都是苍兰剑雨，法师薄弱的身板根本扛不住叶楠的伤害，软软倒在了地上。这一切不过发生在一瞬之间，歃血盟的其他玩家甚至还没有反应过来，他们的后排法师已经被杀了个干净。没有了威胁，叶楠直接当着歃血小刀的面展开了杀戮。十几、二十几的伤害看上去是那么的讽刺。雪峰林地的丛林很快被装备和药水铺满，叶楠一记奋力一击，带走了最后一名歃血玩家的性命。歃血小刀，忘了告诉你，我已经不是当年的随雨听风了。原来是你！歃血小刀眼中划过一丝回忆，怪不得男二无缘无故要跟他作对，怪不得他总觉得男二有些眼熟。原来他是随风听雨。恶灵咆哮，连斩，跳斩，奋力一击，四个技能受到伤害，从歃血小刀的头顶飘起。要怪就怪你不带牧师吧。他甚至还没有从回忆中脱离出来，就出现在了紫金花城的复活点。想到被杀前叶楠说的话，差点没喷出一口老血。哪个游戏里守尸还用带牧师？丁玩家斩杀歃血小刀，获得经验450点，威望值45点，获得流浪酒馆建造图纸 X 一，七界之敌称号起了效果。他杀死歃血小刀，竟然爆出了建造图纸。而一旁的布飞和小七也看呆了，三十几个人前后不过十分钟，竟然变成了一地装备。而且，就算是红明，这装备的爆率也太高了吧？小飞，你和小七看看。有没有能用的装备？我去把歃血小刀杀回新手村。小七一愣，看着已经跑远的叶楠，连忙道：“叶楠，你别冲动啊！主城杀人会红明的，在主城中，一旦红明，就会引来 NPC 守卫的围剿。”而不飞则是淡定许多：“放心吧，小七，叶哥是何许人也？他杀人不红明，啥？废物，一帮饭桶，三十几个人对付不了一个人，我养你们有什么用？”歃血小刀看着眼前衣不蔽体的手下，破口大骂。其实自己也好不了多少，甚至背包里的金币都差点曝光，搞得现在连坐船送朕的钱都凑不齐了。给我再去雪峰林地，刚才是我们大意了，这次我要让他好看。你要让谁好看？当然是男，男二。歃血小刀一转头，就看到男二笑眯眯的盯着他，心里没由来一阵恐惧。男二，这里是主城，莫非你还想杀我不成？杀，当然杀，你就不怕 NPC 围剿？歃血小刀话未说完。李龙剑已经抹过了他的脖子，玩家复活只有 50% 的血量，而且在失去了装备之后，歃血小刀变得更加不堪一击。三秒过后，歃血小刀再次复活。男二，你疯了！守卫，守卫，有人在城里动手。旁边的守卫看了复活点一眼，可男二没有红明，他们也没有动手的理由。别叫了，安心死吧。叶楠惊喜的发现，他刚才杀了歃血小刀后，再次获得了经验和威望值。带着工会玩家辛苦刷了一天一夜才练到15级的小刀，瞬间就变回了13级。歃血小刀再次复活，身上只剩下一双护腿和一条项链。没有过多言语，再次砍倒。
旁边的歃血盟玩家具是敢怒不敢言。咦，被杀的那不是歃血小刀吗？竟然被堵在复活点杀，也太可怜了吧！可怜，想想歃血盟抢了多少玩家的装备，霸占了多少练级地，这下也算有人治了，就是太解气了。歃血小刀听着旁边玩家的议论，恨不得找个地缝钻进去。不过很快，叶楠的长剑再次袭来，丁玩家歃血小刀已降至十一级。叶楠一看，发现歃血小刀的蓝色项链爆了出来，捡起一看，竟然是加十点暴击的好东西。哈哈，不错不错，我笑纳了，护腿我也预定了。丁玩家，歃血小刀已降至十级。男二，我歃血小刀与你不共戴天，我会像在神迹中一样，把你杀到退游。咦，竟然没抱护腿？歃血小刀彻底疯了，叶楠则是一脸玩味。等你出了新手村再说大话吧。丁玩家，歃血小刀已降至九级。已强制传送至14438号新手村。丁宁已击杀歃血小刀，获得居民楼建造图纸 X 一，不错不错。叶楠咧嘴笑了，没想到又爆了一张图纸，就是护腿没爆出来，还是有点可惜。见自己已经引来了大片玩家围观，那膜拜的眼神看得叶楠也有些不好意思，直接用跳斩离开了紫金花城。男二，你等着，我会让你知道得罪歃血盟是什么下场。叶楠不屑撇了撇嘴，又是系统喊话。还真是闲爆的金币还不够多呀、啊！不过歃血盟家大业大，这点损失自然不放在心上，反倒是他自己。随着地图逐渐开放，对付歃血盟是越来越困难了。要不要再组建个工作室？哈哈哈！哈，叶哥，你听，歃血小刀他急了。叶楠摇了摇头，先把这事放到一边，不用管他。话说小七，你不是恶魔族吗？怎么在精灵界刷怪？不说这个还好，一说之后，小七瞬间爆了。这还不怪你，你还好意思提这个？我好不容易打探到歃血盟打 BOSS 的消息，来精灵界抢 BOSS， 结果被你截胡了。自从我和我老爹闹掰后，我就没多少钱了，被你一截胡，颗粒无收。可传送费那么贵，我又没钱回去，只能在这里刷怪攒钱。小七见叶楠又准备凶自己小脸，连忙耷拉下来。要不是你，我怎么会被他们杀到十一级？我真的……好好，歃血盟爆的装备你先挑，挑完之后卖的钱分你三成。五成，叶楠有些心痛。但为了不让小七唠叨，也只能忍痛答应下来。不过话说回来，我还真得感谢你，苍兰剑雨。那霍发消息说，在没打败你之前不会来烦我了，我可以清静一段时间了。哈哈，小七，你可不能提这茬了。当初因为这件事不飞，可跟我闹了好几天别扭呢。说你为什么不找他，要找我，想想就。叶楠，大家是兄弟，说好了不提这茬。一向厚脸皮的不飞，此时也脸红了。小七则翻了个白眼，我也想找你啊，可你打得过苍兰剑雨吗？估计苍兰剑雨早就得逞了。小七，你怎么也不帮我说话？三人打打闹闹，叶楠感觉好像回到了四年前，摇了摇头，打断二人的打情骂靠，掏出积攒下来的返程珠道：“走，带小七去死灵界练级。”小七，老大他进游戏了吗？刚到死灵界的小七就和不飞一样，左看看右看看，对所有东西都无比好奇。听叶楠问话，漫不经心道：“呀，终于想起我姐了。可惜我姐……”还有别的事要处理，没进游戏。哦，叶楠也不知道怎么接下去了。当初莫璇、莫七姐妹收留了在工地打工的叶楠和不飞，带着他们在游戏里闯出了一片天地。可自从四年前神迹那件事后，莫七和不飞还时常联系，而他连电话都没给莫璇打一个。放心吧，会再见的。小七故作沉稳的拍了拍叶楠的肩头，眼里闪烁着诡异的神色。小七，我告诉你，别乱来啊！嘿嘿，不会不会。暂时把这事放下，叶楠将歃血小刀爆的图纸和装备拿了出来。加十点暴击的残月项链是一等一的顶级货色，排名甚至在叶楠哀嚎数带的前面。百分之一点一的暴击触发率终于能起点作用了。流浪酒馆建造图纸，品阶绿色，消耗资源石料 X 5 0 0木料 X 1 0 0 0威望值500。建造条件需二级以上建造师主持建造。建筑效果，酒馆的开设可缓慢提升城镇居民忠诚度。并有一定几率刷新特殊 NPC 居民楼建造图纸，品阶白色，消耗资源石料 X 1 0 0木料 X 2 0 0威望值50建造条件需一级以上建造师主持建造。建筑效果加速恢复居民体力值，提升工作效率。特殊属性图纸可重复使用。第十九章转灵法阵。眼下听风村的建设还有些混乱，小小的山谷中挤满了帐篷和各种建筑。有了居民楼图纸，正好对听风村重新进行规划，把所有民居建造在山谷外两侧的高地上。农田放在谷前的平原
，以后谷内就作为内城建造一些军事建筑，之后向外扩展也方便些。说干就干，叶南直接花费 2,500 点威望值建造了50座居民楼，整齐分布在两侧谷顶高地。酒馆则建立在特意用居民楼分割出来的长廊中，以后也方便商铺等商用建筑的建设。让叶南没想到的是，他从塔姆边塞宝库带回来的水晶大门竟然用上了。直接连接谷口两边的山坡，做成了城门。这是拟态水晶，可以根据地形变换形状。我更改了用血液开门的魔法阵，虽然比之前薄了不少，但防御力还是很不错。卡曼有些得意，叶楠对此也赞不绝口。配上门口数百米高的精灵女武神雕像，确实霸气非凡。对了，利安变化有些大，领主你要不要去看看？去看看。空旷的转职大厅内，一个紫色的六芒星法阵闪烁着耀眼光芒。法阵中央。利安被浓重的血色迷雾包裹着，转灵法阵，效果运用转灵法阵可将其他种族转化为死灵。简介：千万年前，强大的死灵一族为了褒奖在对外作战中战斗英勇的非死灵种族，而特意研制的法阵，之后被记录死灵史诗中，作为死灵一族荣耀的见证。状态正在运行。提示：无法对旅行者使用。叶楠撇了撇嘴，他还想着看能不能把布飞和小七也转化成死灵族呢。结果，一个无法对旅行者使用，彻底打破了他的幻想。不过，也如卡曼所说，眼前的利安变化确实有些大。原本断裂的翅膀重新从背后长出，不过不再是如蜻蜓般的鳞翅，而是由六根尖端带有弯钩的骨骼聚拢而成的一对蓝色羽翅。甚至连精灵族特有的金色长发也变成了如海水般的蓝色。利安现在的形态有点类似万年前已经消失的蓝翼死灵。蓝翼死灵，那可是拥有死灵皇家血脉的上等死灵。卡曼怎么也没想到，一个精灵族的公主通过法阵，竟然会拥有死灵族的皇室血脉，而且她要醒了。叶楠表情严肃，法阵的状态已经从正在运行变成了运行结束。轰！繁复的法阵花纹开始碎裂，周遭的红色雾气如受到牵引一般被利安吸入体内。随着雾气的吸入，一条红色长裙逐渐形成，盖住了每一寸雪白的肌肤。这就是新生的感觉吗？一道稚嫩、颇带威严的声音响起，利安缓缓睁开了眼睛。露出死灵独有的血色眸子，利安、艾尔，死灵之息，等级一，生命值一万，魔攻五十，物抗三十，魔抗五十，所属势力听风村，忠诚度一百。介绍：由精灵公主通过转灵法阵转换而成的死灵皇族，拥有古老死灵的强悍能力。他要用这副身躯让虚伪的精灵知道，放弃他是一个多么错误的决定。叶楠惊呆了。一级的利安竟然有如此强大的属性，若不是一百的忠诚度，他还真怕利安以后一个大招下来把他砸成灰灰。如雪般白净的肌肤，配上深蓝的发色和红瞳，一股说不出的魅力给叶楠带来的无与伦比的强悍冲击力。只见利安缓缓挥动翅膀，单膝跪倒在叶楠面前。利安感谢领主大人再造之恩。看着变化如此之大的利安，叶楠一时之间也不知道说什么好。还是利安扑哧一笑：“领主哥哥，你怎么这么紧张？我还是之前那个利安哦。”利安大大方方舒展身躯，嗯，这觉睡得真舒服。你们先聊，我去找莎莎妹妹聊聊天。利安挥舞着翅膀飞走了，叶楠却不镇定了。之前的利安哪有这么大胆？因为二级传送阵有三天的冷却时间，叶楠也带着布菲和小七好好在死灵界练了三天级。耶、yeah! ，十四级了！小七蹦起来，拍着布菲的胸口欢呼。布菲明明很喜欢小七这样，却又局促的向后闪躲。看得叶楠暗自着急，这小子。还是太怂了。好了，小飞十五级，你十四级，传送阵已经冷却好了。小飞，我俩带小七回恶魔剑，正好打探恶魔黑市的消息。他们俩是练爽了，可叶楠三天非但没升级，还不小心杀死了几只死灵怪物，扣了好几十点威望值，等级榜上他已经落到了第九位。没错，是得赶快回去了。我还有一张 S 的任务，卷轴还没用呢。叶哥，你可要带我和小飞过任务。没问题。二级的传送阵每天生产的反成珠达到了十克。再加上之前积攒的，叶楠给两人一人分了五颗，方便他们随时来死灵界。从小七哪里要到了恶魔界梦魇城的坐标点，白光一闪，三人已经出现在了梦魇帝国的梦魇城。发现地图：梦魇帝国、梦魇城、罗刹帝国、罗刹城。靠，这两座主城怎么靠这么近？叶楠站在梦魇城前，抬头望去，就看到了数千米外的罗刹城。依稀可见，不少热衷 PVP 的玩家在两座主城之间的平原上战斗。叶楠，你现在知道恶魔界的玩家生存环境有多恶劣了吧？牛掰！小七迫不及待把两人拉进了组队，撕开了任务卷轴。
。丁雀十七使用了 S 任务卷轴，却十七小队获得任务：幽冥古塔。任务介绍：在梦魇城西面的深山中，有一座屹立千年的古塔，因未知原因，古塔开启，为防止其中恶灵从塔中冲出危害恶魔界，特意召集英勇小队前往古塔击杀恶灵。任务等级 ：S。任务目标：击杀恶灵，可获得恶灵珠，积攒一定数量。可通过恶灵珠与守塔人兑换相应价值物品。任务奖励：此任务为开放性任务，获得恶灵珠最多的小队玩家将获得随机物品抽取机会 X 一。任务剩余时间三天，完了，十五天的任务只剩下三天了。有任务卷轴的队伍有五十只，这下是没机会获得任务奖励了。嘿嘿嘿，不试试怎么知道？第二十章异禀破剑。叶楠也是第一次见识七阶的卷轴任务，搞破坏杀人的事儿做多了，还真想体验一下。三人朝着幽冥古塔进发，一路上也有不少三杠五人的小队来往。因为叶楠和步飞都开启了外形模糊，倒也没有引起注意。很快，一座灰色的五层高塔映入眼帘，塔外坐着一名衣衫褴褛的瞎子老头，一条长长的锁链穿过老头的肩胛骨，把他和古塔锁在了一起。几位勇士进塔击杀恶灵，可用恶灵珠兑换珍宝。老头空洞的眼眶盯着几人，不知怎么回事，叶楠总感觉这老头身上有一股熟悉的气息。您好。守塔人，不知道我可以兑换哪些物品？叶楠问了一句，老头也愣了几秒，才拿出一张兑换清单，上面写满了各种等级的装备和兑换所需的恶灵珠。尊敬的旅行者，你可否附耳过来？叶楠靠近，守塔人摸索着抓住叶楠的臂膀，颤抖着呢喃：“你，你可听闻死灵？”他终于知道这老头为什么会让他感到熟悉，因为卡曼身上也有那种气息，专属于死灵魔法的气息。叶楠没有说话，直接释放了一记恶灵咆哮。几位旅行者，每天兑换时间为上午八点至晚上八点，请勿错过兑换时间。进塔吧。老头竭力忍着颤抖的身躯，空洞的眼眶中流出了浑浊的泪水。丁玩家获得隐藏任务，迷失异界的同胞。任务介绍：数千年前，在死灵与七界的那场战斗中，七界种族把被俘的死灵关押在了世界的各处，而幽冥古塔就是其中一座专属于死灵的牢狱。任务等级 ：S S。任务目标。古塔中的邪恶法阵让其中的死灵变成了不死不灭的恶灵，而在古塔的深处，死灵将军王任还在忍受巨大的折磨，获取五千恶灵珠，兑换打开古塔第五层的钥匙，解救王任将军。任务奖励：紫魂枪，蓝色，唯一，枪五专精 X 一。任务时间：三天。叶楠双眼迸发出炽热的光芒，在神迹中，他就是一名长枪玩家。可惜在七界中，长枪变成了稀有装备，虽说也是剑士可以装备。但必须要拥有枪武专精技能书才行，而这种技能书只能从稀有怪物或者任务里获取。没想到这这个任务非但奖励蓝色唯一的长枪，还附带枪武专精。当然，这样的装备还有剑士长刀、弓箭手的连弩、重弩、法师的元素球、魔法棒等等。哎，你们接到隐藏任务了吗？两人摇摇头。叶楠也明白，或许只有死灵族玩家才能触发这个隐藏任务。进吧。丁发现地图，幽冥古塔第一层。进入幽冥古塔后，会强制绑定在塔内复活点复活。偌大的地图内，至少有七八十名玩家在等待骷髅恶灵的刷新。每出现一只，就会瞬间被等待的玩家乱刀砍死。没有理会这些玩家，三人跳过二层，直奔三层层。寥寥数队在与怪物艰苦战斗着，三五人围攻一只，都是险象环生。见有人上来，纷纷戒备，害怕恶灵珠被抢。恶灵尤其精英，等级十五，血量。二三零零二三零零，攻击二百三十六，物抗九十八，魔抗六十五，技能蓄力一击，死亡冲锋。介绍：千年前，一群穷凶极恶的死灵入侵了七界，却被强大的恶魔族镇压在此，维护了七界的安宁。怪物简介看地，叶楠青筋暴起。不过眼前的生物早已经不是死灵了，就如同死灵界的那些散兵游泳一般，成了没有灵魂的躯壳。死，对于他们来说。才是最好的解脱。先拉一只练练手，不飞隐匿。小七远程输出，注意打断怪物技能。我抗怪。叶楠熟练的下达作战指令，不飞翅膀轻挥消失。小七也拉开距离，拿出了美杜莎之弓。因为种族特性，精灵刺客拥有所有种族最快的隐匿技能，而恶魔弓箭手射出的箭矢力量高且隐蔽性好不易察觉。叶楠奋力一击，起手冲了上去，没想到更换了残月项链后，第一击就出了暴击。奋力一击的 140% 伤害直接翻倍， 296一个极其夸张的数值从恶灵由齐头顶飘起，直接将仇恨牢牢锁在了自己身上。旁边的玩家一看也惊呆了。
看着自己打出来几十点的伤害，恨不得找个裂缝钻进去。可恶的旅行者，为何千年的时间还不肯放过吴？蓄力一击，负三百七这个技能简直是长枪版本的奋力一击。叶南吃痛后退，身后的小七趁着间隙，直接使用三连剑给怪物造成150点伤害的同时，触发了美杜莎的石化效果。叶南当即冲上去砍了一剑，紧接着李龙刺贯穿，配合不菲的智盲，让恶灵尤奇再次抓下。三人控制技能不少，仅仅两分钟又击杀了眼前的恶灵尤奇，终于解脱了。恶灵尤奇说出了死前台词，爆出了五颗恶灵珠和几枚银币。不行，这样太慢了，根本收集不到多少恶灵珠。三层的恶灵尤奇本来没多少，而且还有其余小队，再加上刷新时间足有12个小时，靠杀怪想凑五千枚恶灵珠根本是异想天开。三人径直走向四层，发现这里的恶灵法师和之前的恶灵尤奇都是十五级精英怪，也只爆五颗恶灵珠。只不过现阶段玩家魔抗不高，才没有人上来。哎，看来好好做任务的梦想又要泡汤了。叶楠惋惜的摇了摇头，目光不善的看向了其余小队，带着二人悄无声息退到了一层。夜晚八点，塔外铁链作响，守塔人顺着铁链来到幽冥塔一层，钻回了一层旁边的隔间之中。哎，大哥，你说这守塔人的房子里？会不会全是装备？一名等待着恶灵骷髅刷新的剑士开口询问。旁边的大汉一听到，那房间玩家根本进不去，就算里面全是装备又有什么用？叶楠嘿嘿一笑，你们进不去，不代表我也不行啊。趁着四下无人，叶楠借着步飞和小七的掩护，一个闪身藏进了隔间的门框。长者，我是今天进塔的死灵。叶楠再次释放恶灵咆哮，而房门也悄然打开了一个缝隙。一进房间，叶楠便被眼前的景象惊呆了。房间的四面墙壁上牢牢固定着八条锁链，通过特殊的机关设置链接着守塔老者身上的那条铁链。八条锁链相互用力，让守塔老者动弹不得。原来并不是老者主动返回房间，而是一到时间机关启动，他就会被铁链拖回来。仅是刚才帮叶楠开门，锁链的拉扯就让老者的肩胛骨血流如注。长者，我要怎么救你？守塔人苦笑几声，没用的，这些锁链另一边连着将军，千年来。我通过锁链不断传输魔法能量给将军，才让他保持了一丝理智。我不听从指示，锁链就会断开，将军也会变成恶灵。好阴险！叶楠面色一冷，恶魔竟然利用一名死灵的忠心，让眼前的老者当了千年的守门犬。默默掏出一枚反成珠，放到老者手里。放心吧，我会救下王任将军，也会救下你。只不过还需要老者帮我一个忙。在一层玩家错愕的眼神中，紧紧关闭了十五分钟的隔间，再次打开。守塔老者拖着沉重的锁链从隔间内走出，依旧坐在门口的那个老位置，拿出一件金光闪闪的装备。由于幽冥古塔即将关闭，为鼓励旅行者勇斗恶灵，特将紫色装备精灵王剑加入兑换清单，兑换价格六千恶灵珠，兑换时间六小时，仅此一件。什么？紫色装备？太夸张了吧！所有玩家纷纷停下刷怪，聚在守塔人旁边侦查装备属性。精灵王剑，品阶紫色，攻击。7 8八至九十力量38韧性25生命13装备技能：精灵之刃，挥动长剑，对20码内的多名玩家造成自身攻击力 150% 的伤害。介绍：曾是某位精灵王的佩剑，因为精灵血脉的长期浸染，让此剑超脱了反铁的界限，变成了一柄无坚不摧的神器。疯了疯了！我连蓝色装备都是从排行榜上看到的，这紫色装备就出来了。快，打电话摇人儿！有了这件装备，下半辈子就不愁吃穿了。玩家纷纷陷入了疯狂，而扮成守塔人的叶楠却在偷笑。这长剑自然是从精灵宝库带出来的，当时叶楠的心情也跟他们差不多。那句 NPC 专用的提示，只有拿到手里才会被侦查到，他们不疯就怪了。至于叶楠肩头的锁链，还是上次勒索精灵女王的时候准备的，没想到现在派上了用场。原本冷清的幽冥古塔瞬间热闹了起来。五十支拥有任务卷轴的队伍，几乎在15分钟内全部挤进了幽冥古塔，甚至精灵王剑的属性被贴到了论坛上。很多没有任务卷轴进不了幽冥古塔的玩家，也在一旁磨刀霍霍，看能不能杀了那些人，把恶灵珠爆出来。不多时，不飞的消息就来了：“叶哥，你这招太绝了，这些家伙简直疯了。”不飞，你快让小七出来，一个队不是能组十个人吗？让他出来组队，一个入队名额一百金币不过分吧？对啊，我怎么没想到？叶哥，你脑子真好使！小七奔奔跳跳跑出了古塔，对着不远处张望的人群道：“想进塔的可以和我买入队名额，价高者得，还有七个位置，五十金币。”拉我！本来眼巴巴望着的玩家一听，还有这好事，自然满口答应。
，要是换到了紫色装备，五十金币又算得了什么？一百、一百五十、五百，我立马银行转账。第二十一章，王任将军，疯了疯了！玩家的热情远远超乎叶楠的想象，一个入队名额买到一千金币，也真是前无古人后无来者了。很快，七个名额抛售一空。小七带人进去的时候，还不忘给叶楠抛了个少不了你的的眼神。其余队伍见状也有有些眼红，可这些人大多都有工会，拉谁进队根本不是他们说了算的。只有四五支队伍借机狠赚了一笔。叶哥，里面已经打起来了，已经有队伍带着人手复活点了。进入幽冥古塔会，强制在塔内复活。叶楠听着不菲的描述，也想去看看热闹，可他还得举着不能用的精灵王剑，只能竖着耳朵听不菲的解说。靠，老大在塔里。被天上人间那帮狗东西守尸了，那个杂种放的屁这么臭，你才是狗东西！一听这话，旁边的天上人间玩家自然不答应，两伙人骂骂咧咧的纠缠到了一起，还敢吵吵？兄弟们，给我干他们！此时的叶楠就差小板凳爆米花瓜子了，心里不知道叫了多少遍打起来。两个帮派的冲突很快就波及到了无辜，恶魔界确实是个热衷 PVP 的世界，没过多长时间就演变成了一场大规模的械斗。最惨的一个帮派同事得罪了三股实力，明明快被团灭了，可嘴上却一点都不认输，光靠嘴输出就让三个帮派一半的玩家哑口无言，太彪悍了呀！丁游玉宁的行为已经引起了梦魇城的局部混乱，触发七界之敌称号效果，获得威望值五千点，获得高等农田建造图纸 X 一。靠！要不要不用这么爽？没想到七界之敌还能这么用，这场战斗足足持续了五个多小时才渐渐停歇。花钱进了小七那支队伍的玩家，因为受不了高强度的厮杀，直接退了出来。因为受到叶楠的启发，手里的恶灵珠在小七的建议下，直接以一颗十金币的价格卖了出去。小七也获得了一笔不菲的抽成。凌晨一点多，哈哈，终于凑够了，快给我兑换精灵王剑！就在这时，一名已经被杀到十一级的玩家兴冲冲跑到了叶楠的面前。叶楠一看，差点没笑出声来。眼前这家伙是不歃血战狂的表弟，歃血滔滔吗？怎么他走到哪里，歃血盟的人就跟到哪里让他坑呢？歃血滔滔一股脑将一大堆恶灵珠扔了出来。叶楠本还有一些愧疚，毕竟这么坑人，实在是太有罪恶感了。一看来人愧疚，立马全无，麻溜的将恶灵珠装进背包，不多不少，整整六千枚。恭喜你，英勇的旅行者，这柄精灵王剑您当之无愧。正当这玩家要拿到精灵王剑的时候，叶楠悄悄捏碎了手中的反成珠，在所有玩家错愕的眼神中消失不见。嗯，人呢？守塔人去哪了？喂，守塔人，你出来！装备还没给我呢。叶楠回到听风村，又以最快的速度传送回梦魇城，赶到了幽冥古塔外面。只见那哥们儿还在丧心病狂的嘶吼。叶楠佯装不知道，朝旁边的玩家道：“这哥们儿怎么了？怎么哭得这么伤心？”那玩家幸灾乐祸道：“你是不知道，这哥们儿好不容易集齐六千恶灵珠，要兑换紫装，结果装备快到手的时候 ，NPC 消失了。”他不服，跑去官网投诉，结果人官方说，幽冥古塔的 NPC 只会在规定时间出来，昨晚上出来那个应该是玩家假扮的，而且人家官网说现在不可能出现紫色装备，所以装备也是假的。这不就成这样了？老子就在 NPC 这里守着，有本事你不要兑换恶灵珠，我表哥可是歃血盟盟主，识相的自己出来磕头道歉。跋扈的样子还是一点没变啊。他想兑换，直接去守塔人的隔间就好，你守也是白守。摇了摇头，悄悄走进幽冥古塔。跟不飞和小七会合，丁宁已使用古塔之钥，幽冥古塔第五层已开启，开启时间八小时，请玩家尽快进入，通道将在五分钟后关闭。又用剩下的恶灵珠兑换了大回复药剂，三人便进入了五层的通道。随着场景变换，一片焦土平原出现在众人面前，平原的尽头是一个浑身缠绕着锁链的血童男子，王任将军，等级十五，血量二幺零零零二幺零零零，攻击力。三百二十五，物抗一百二十八，魔抗一百一十八，速度四十八，技能恶灵咆哮、幽魂斩、灌红机。介绍：相传千年前，七界种族发动了一场正义之战，邪恶的死灵族发起了成为死灵之灾的战争，而王任将军就是被恶魔族俘虏的邪恶死灵之一。千年的镇压已经压制了他大部分的实力，不过依旧不能小觑。叶楠，就我们三个人，这么强悍的 BOSS 真能干过？小七咽了口口水。上次那个狂暴石像歃血盟，可是动员了一千多人才干过。王任将军的属性比狂暴石像还要高出不少，可他们就只有三个人。叶楠抽出了李龙剑道：“不行也得行，狂暴石像是因为有回血技能才会那么难打
，而且我的属性也比当时的歃血盟玩家强多了。小七远程放箭，不非注意控制仇恨，我先试试水。小子，我在你身上闻到了熟悉的气息，不过敢打扰我的陈眠，你就得死。随着叶楠的靠近，已经进入了王任将军的激活范围，锁链作响，王任将军拄着长剑起身，已经朝叶楠奔来。五十五，负二百一十七。叶楠只得硬着头皮和王任将军对砍，而 BOSS 的速度比他快了不少。他来不及挥剑，王任将军又是一剑砍来。我躲！叶楠抓住空隙，一个翻滚躲开这一剑，刚起身就见王任再次冲来。幽魂斩，负九十八，负一百二十三，负二百二十六，负四百三十三。漫天剑影飞舞，四道灰色剑影瞬间落在叶楠身上，直接造成了八百多点伤害。只剩下200余滴血的叶楠吓得连忙灌了一个加500血的大红瓶，又开启血气上涌，才把血量拉了上来。能扛住，可以杀，只要一套技能打不死他，叶楠就有信心把王任将军干趴下。啜泣里龙剑再次冲了上去，叶楠的三个控制技能轮番使用，配合跳斩、连斩，不断消耗着王任将军。剑仇恨稳稳锁定在了叶楠身上，小七和步飞也加入了战斗。虽然每次攻击只能造成几十点甚至十几点的伤害。但三人一轮技能下来也能打掉 BOSS 五百多血，可恶的蝼蚁，吃我一击，灌红击，奋力一击，致盲。见王任将军又要发动技能，叶楠和步飞连忙发动控制技能，可接连两个 miss 飘过，一匹梦魇黑马的虚影出现在王任将军身旁。王任将军翻身上马，手中长剑化作长枪就冲了过来，血气上冲。无奈，叶楠只能再次开启血气上冲。可血气上冲的冷却根本赶不上 BOSS 使用幽魂斩的速度，负一千二百，恐怖的扣血数字飘起，刚回满的血量再次只剩下血皮，一旦自己倒下，小七和步飞也难以逃脱。全不死，那就让你们见识见识我的死灵绝学！恶灵咆哮，恶灵咆哮，骷髅虚影一出现，叶楠就知道王任将军要用恶灵咆哮，也连忙发动了恶灵咆哮，一大一小两个骷髅虚影穿插而过，好在这次没有 miss。三人和 BOSS 都陷入了震慑之中，丁宁受到震慑效果， 2 S 内无法攻击移动。2 S， 叶楠苦笑不已，发誓离开这里后一定要多刷刷，怪升一下技能等级。还在震慑之中的叶楠只能眼睁睁看着王任将军一剑一剑砍在自己身上。还好 BOSS 没有动用技能，加之血气上冲的效果，在身材没被直接砍死。就在叶楠与 BOSS 缠斗的第五个小时，真正的守塔人抬着锁链，晃晃悠悠地坐在了老地方。此时塔外。已经围满了歃血盟的人，涛哥，第五层的钥匙已经被人兑换了。歃血滔滔，双目喷火，五个小时就能凑齐六千恶灵珠的他，那人果然拿着他的恶灵珠去第五层了。花钱买组队位，去幽冥塔第四层。这个仇我一定要报！可恶的蝼蚁，感受怒火吧，打断他！三人不敢有丝毫保留，所有的控制技能瞬间倾泻而出，大片的 miss 在王任将军头顶飘起。就在 BOSS 的灌红机快要凝聚成功之时，小七终于触发的美杜莎之弓的石化效果，成功化解了攻击。BOSS 的血量已经降到了五千点。随着血量的减少，王任将军释放技能的频率也越来越高。最夸张的一次，直接给三人来了个灌红机加恶灵咆哮加幽魂斩的丝滑小连招，导致三人直接暴毙。而可怜的步飞最早复活，结果幽魂斩的剑影还没消失，没出复活点便又死了一次。好在幽冥塔五层有独立的复活点，才算是勉强坚持到了现在。稳住，不要慌，马上就要成功了，请玩家注意，幽冥古塔第五层将在一小时后关闭，还有一个小时，王任将军也只剩两千滴血。三人终于看到了希望，各种技能卯足劲儿朝着王任将军砸去，一千五百、八百、三百，看谁能抢到最后一击。终于，要脱离这片痛苦之地了吗？王任将军轻叹一声。足足爆出了两件蓝色装备和一本蓝色技能书，而王任将军的尸体也没有消失。只见身上的锁链化作碎片，原本浑浊的双眼也恢复了清明。丁丸加雀十七绿领小队成员击杀十五级普通 BOSS 王任将军，作为全服第十位击杀 BOSS 的玩家，奖励清灵护腕，蓝色 X 一。耶、yeah, ，我抢到了！小七欢呼一声，何不飞双双升了一级。叶楠看着两人升级，暗骂不已，因为他击杀死灵生物。竟然又被扣了百分之十的经验和五百点威望值。第二十二章，命运之毒。王任将军，我是男二，您的幕僚赛洛法师让我来解救您。王任将军头顶的等级已经变成了问候，淡淡道：“小子，感谢你帮我脱困，可我身受重伤，
，除非回到死灵界，否则活不过三天。在王任将军的记忆中，在他杀入七界之后，死灵界通往七界的所有传送阵和空间裂缝便被封死了。王任将军，忘了告诉你，我已经在死灵界建起了村落，只要离开这里，就能用反成珠直接返回死灵界。叶楠掏出一颗反成珠，放在王任将军手上。原本已经绝望的王任将军，双目中爆发出炽热的光芒。哈哈，天不绝我，天不绝我。幽冥塔第五层即将关闭，搀扶起王任将军，来不及查看掉落物，就离开了第五层。哈哈，还真是好手段，伪装成 NPC 骗我上当的就是你吧？留下装备，我让你少死两次。刚一下四层，叶楠就看到冷笑的煞雪，滔滔带着近百人，将通道口挤得满满当当。还不等叶楠开口，就听趴在肩膀上的王任将军道：“小子，近千年没杀过七界的杂碎了，我想过过瘾。”因为叶楠隐藏了 ID 和外观。他并不知道叶楠的身份，你现在的状态能行不？叶楠悄咪咪问了一句，在得到肯定的回答后，立即放松下来。煞雪滔滔，你确定要把我留在这儿？后悔了？已经晚了。等等等等，真不再想想了吗？万一待会儿后悔的是你怎么办？把你放了才真后悔。给我上！那我没办法了。叶楠耸了耸肩，而王任将军早已按耐不住，直接召唤虚影战马，手持长枪冲了上去。灌红击！仅是一击，十余名煞血门玩家就被秒杀。将军，老臣前来助你。守塔人赛洛也出现了，失去了锁链的牵制，赛洛无需吟唱就召唤出十几枚篮球大小的魔法火焰。怎么回事？为什么 NPC 会攻击我们？煞血滔滔，瞠目欲裂，以为胜券在握的他，怎么也不会想到，竟然会有 NPC 冲出来帮叶楠。还是整座幽冥古塔最厉害的两名 NPC。幽冥古塔瞬间变成了炼狱场，在两大 BOSS 及 NPC 面前。这些十三四级的玩家没有丝毫还手之力，更可气的是，死去的玩家还在幽冥古塔内不断复活，前后夹击之下，甚至连逃跑都成了奢望。死了的人立马下线。不出片刻，幽冥古塔的煞血门玩家已经被屠戮一空，爽，太爽了！王任将军大笑几声，紧接着又剧烈咳嗽起来，看了眼夜南身边的步飞和小七，两人立即打了个寒战，生怕王任将军把他们也砍了。谁知王任将军看着叶楠道：“这两个小家伙还算不错，可惜选错了种族。这样吧，我送你一份礼物，给他们一个弃暗投明的机会，盯你获得死灵血气，破损。死灵血气，特殊道具，品阶紫色唯一。功效：与死灵血气签订契约的旅行者将被血气之力强制转换为死灵族。注意，以破损，需以七族旅行者之血方可修复。”叶楠大喜，正愁死灵界就他一个玩家呢。没想到王任将军就送来了死灵血气，而且修复条件也很简单，只需要七个种族的旅行者血液就行。谢谢将军，我还有件事想打听，不知二位知不知道恶魔黑市在哪？赛罗笑了笑道：“恶魔黑市一直隐藏在梦魇城和罗刹城交界的那道裂缝中，二人都身受重伤。叶楠得到了想要的消息后，两人便在幽冥古塔外捏碎反成珠，直接回了死灵界。与此同时，系统提示音再次响起，丁有鱼，幽冥古塔 BOSS 已被击杀。”幽冥古塔任务提前结束，您所在的小队共获得 6,010 颗恶灵珠，排在第一位，获得随机抽奖机会 X 1丁玩家拿二完成 SS 隐藏任务，获得经验值1万点，威望值 1,000 点。紫魂枪，蓝色，唯一，枪武专精 X 1光芒闪过，叶楠再次升到16级 35% 经验。一杆缠绕着紫色龙纹的寒铁长枪出现在了叶楠手中。紫魂枪，品阶蓝色，唯一，攻击力。六十六至七十二，力量十九，韧性十七，装备技能灌红击，长枪向前穿刺，对前方二十码内的敌人造成百分之二百伤害一击。装备限制需掌握枪武专精，枪武专精被动技能，品阶蓝色，技能效果学习后可掌握枪类武器用法，装备枪类武器后攻击力提升百分之二十。职业限制剑士，毫不犹豫选择学习，在装备了长枪之后。叶楠的攻击力已经突破了二百大关。叶哥，你什么时候获得的枪武专精？我从守塔人接了隐藏任务，这是任务完成的奖励。靠，蹭个任务卷轴还能获得隐藏任务？叶哥，你这运气也太好了吧！别评了，王任将军可是报了匕首的，你急个锤锤。说起这个叶楠也有些郁闷，王任将军明明是个剑士，但却报了一柄匕首和一件皮甲，连技能书都是弓箭手范围性技能的万箭齐发。匕首交给不飞。皮甲和技能书交给小七，两件装备的出现瞬间把叶楠的哀嚎树袋和狼王砍压了下去。
，而叶楠的紫魂枪再次领跑装备榜第一。不过还好，他还有一次随机抽奖机会兜底。小七眨巴着眼睛道：“叶哥，我们仨抽奖，看谁抽到的装备好，就请吃饭，怎么样？”“没问题。”听说七界游戏里的食物吃起来比真的还真，我早就想去试试了。我说的是线下啊，就这么定了。比赛开始，不菲脑子忽然开窍，直接按下开始随机的按钮，打断了叶楠。一个硕大的轮盘出现，随着轮盘速度减慢，一张图纸落在了布菲手上。布菲一看，得绿色图纸，红枫林场，只有叶哥能用。叶楠毫不客气收下图纸，也转动了轮盘。丁恭喜你获得神圣权杖，蓝色稀有。神圣权杖，品阶蓝色稀有。魔功2 3三至二十智力13生命9装备技能神圣连锁，释放治疗之光。最多可同时链接三人，恢复自身魔功 150% 的生命值。介绍：以光明树枝打造的极品法杖，纯净的光明之力可让濒死的人重生。极品奶妈杖子，直接排在了装备榜第二。装备评分只比叶楠的紫魂枪低了几十点。哈哈哈，看来我不用请客了。其实叶楠心里清楚，小七所说的根本不是谁请客的事儿，而是他要输了就得和他们见面。不菲有些丧气，除非抽出蓝色唯一，否则根本赢不了叶楠。可那几率简直比冲入世界杯还小，小七却有些执拗，还不一定呢。双手合十念了几遍“姐姐保佑”，毅然按下了轮盘。紧接着，一枚闪烁着深蓝光芒的戒指出现在了小七手上。自由之叹，戒指，品阶蓝色唯一，暴击九，破甲三，装备技能彗星。5 S 内弓箭手命中率提升至 100% 每箭恢复造成伤害 20% 的血量。介绍：向往自由的心，永远不会因荆棘停止跳动。哈哈，姐姐保佑，我赢了。叶楠，你可不能耍赖。叶楠盯着戒指，半天回不过神。附带两条稀有属性，并拥有回血技能的戒指，甚至比他的紫魂枪还要稀有。这就是命运的安排吗？叶楠轻叹一声，道：“本周末给我发地方，我请客。”第23章：听风工作室。直到叶楠下线，才发现今天已经是星期六，也就是说明天。他就要与莫奇和不菲见面，不知道莫奇会不会叫莫璇。想着想着，叶楠冲进卫生间，又是洗头，又是刮胡子。等洗漱完毕，拉开了衣柜一看，发现最崭新的一套衣服还是四年前莫璇送给他的。不就吃了饭吗？我这么紧张干嘛？睡觉睡觉。可平日里沾到枕头就睡的叶楠，第一次体会到了失眠的痛苦，只得点开论坛。一进论坛，发现论坛的首页都被他霸占了，和苍兰剑雨一战的视频还被置顶在头条。下来便是装备榜上更新的几件装备，每一件都和他有关。现如今能在游戏中拥有一套绿装的，已经能被称为高手；拥有两三件蓝装的，已经算是顶尖。像叶楠这种浑身蓝装的，自然会引起玩家的讨论和热议，甚至连煞雪滔滔遭遇神秘玩家扮 NPC 戏耍，部分恶魔城玩家因此发生大规模团战的帖子都被挤在了装备贴之下。当然，现在的玩家也对男二的这些行为见怪不怪了。一旦帖子和男二沾边，底下的评论清一色的狗策划，你看看他，这还不是挂，也让刷评论的叶楠失去了很多乐趣。刷着刷着，论坛的煞血盟板块置顶了一条帖子：男二就是在神迹中被煞血盟逼到退游的听风公会的副盟主随雨听风。贴主用异常轻松的口吻叙述了对男二的轻视。毕竟现在的男二就一个人，而煞血盟的注册玩家已经达到了三万。叶楠双拳紧握，当年的一幕幕屈辱再次浮现在脑海中，长舒了一口气。似乎是下定了什么决心，喂喂喂，快醒醒，快醒醒，这都快一点了，我和小飞都快饿死了，你还在呼呼大睡？我靠，小七你怎么找到这儿来了？叶楠睁开朦胧的睡眼，面容精致的小七正不断拍着叶楠的脸颊，一旁站着的正是大半个脸埋在杂草般头发里的不菲。不菲无奈笑了笑道：“我拗不过小七，就带他来了，从地毯下面找到了房门钥匙，就进来了。走走走，我收拾收拾去吃饭。”叶楠照了照镜子。晚睡头发没干就睡了，现在已经变成了爆炸头，准备穿的衣服被自己压了一晚上，变成了抹布，胡子又长了出来。时间紧迫，叶楠随意抓了两把头发，洗了把脸，穿上洗得发白的 T 恤，出了门。门外，一辆粉色的自动驾驶四座超跑检测到莫奇的靠近，已经开始轰鸣。豪华的跑车与周围的廉租房形成了鲜明对比。上车，目的地贵森雅厨。对了，叶哥，煞血盟的帖子你看了吗？看了。不飞盯着叶楠。许久才道：“你不是一个人。”叶楠淡淡点了点头。
，心中的愁绪很快就被桂森雅厨一百五十块一杯的白开水冲淡。三人的畅聊也让叶楠想起了十八岁那年，一群兄弟叫唤着在游戏里打 BOSS 刷装备，和敌对工会拼你死我活。四年后的今天，他自己也才二十二岁。对啊，才二十二岁。叶楠眼前一亮，拉起步飞和莫奇，直接朝门外跑去。哎，我还没吃完呢，待会儿再吃。现在去 H 市街老四。哎，先生，您还没有付钱。叶楠早就算过账单，一共是 2,762 直接数了 3,000 过去。不用找了，不飞诧异地看了叶楠一眼。平常的叶楠连一毛都不肯多出，今天怎么像变了个人似的？一上车，三人直奔 H 市而去，预计时间八个小时。叶哥，怎么这么着急去找老四啊？叶楠双眼炯炯，开工作室。两人对视一眼，大大咧咧的莫奇眼眶湿润。叶楠，我们俩今天纠结了一天的事情，没想到你自己说出来了。太好了，你今晚不会没地方住了。嗯，怎么会没有住的地方？小七有些不好意思，掐了掐不飞，示意让他开口。嗨嗨，是这样的，叶哥，我和小七早上去找你的时候，已经把你的房子退了。啥？叶哥别怪我，这不是置之死地而后生的办法吗？你房子没了，肯定问我俩，以为我们说出来，然后乖乖跟我们走，多是一件美事啊。叶楠欲哭无泪，熟悉的肉痛感再次席卷全身。他可是刚交了三个月房租啊。还想着拿那地方当三个月的工作室呢，早知道房子那边损失了房费，今天在餐厅就不那么大方了，真的亏大了。算了，还是先去接老四吧。跑车从白天跑到午夜，终于看到了老四的烧烤摊。此时正是烧烤摊打烊的时候，三人还未靠近，几个烤盘就噼里啪啦砸了出来。一个留着大胡子的汉子被砸得抱头鼠窜。哇哇哇！都快三十岁的人了，一天就知道玩游戏，摊子也不看，你是要气死我吗？三人看得心惊肉跳，老四原名李长贵，是四个人里年龄最大的。两年前娶了老婆，没有孩子，加入晚才排了老四。虽然操作不太行，但指挥大型战斗却是一把好手。嘿嘿，小林你别生气，这游戏真的能挣钱。等我等级起上来了，一天挣个千八百不是问题，你就不用这么辛苦了。李长贵还是被小林揪住了耳朵，正要解释，一抬头看见了叶楠三人。老二、老三、小七，你们怎么来了？啊，长贵是你朋友吗？不好意思，让你们见笑了。快进来坐。不聊嫂子，我们找长贵。几人闲聊几句，李长贵找叶楠借了两万块钱，跑过去一把保住了小林的腰。老婆，把烧烤摊关了吧。我这几个兄弟找我开公司，我要跟他们再去闯一闯。小林知道长贵抱他的时候就是认真了，刚才的火爆脾气瞬间全无。长贵，你要去哪儿？你是不是不要我了？大不了我以后不那么骂你了。你走了我怎么办？老婆。给我最后一次机会，就一个月，要是还不行。李长贵沉默片刻，我以后老老实实经营烧烤摊。说完，头也不回，钻进了跑车。小林似是想到了什么，连忙追逐道：“那你好歹带两件衣服再走啊。”等回到地市，已经是第二天，三男一女四个年轻人坐在这里，陷入了沉默。我的房子你们俩给退了，工作室选哪儿？听风别墅。啥？叶楠一听直摇头，那地方是好，可却是莫玄的别墅。万一莫玄再怎么办？不去不去，我掏钱租一座别墅都行。长贵何不飞再偷笑？也只有莫玄才会让一向稳重的叶楠变成这样。莫奇瞪着眼睛道：“叶楠，你有那么怕我姐吗？你那么怕当初为什么不告而别？那能一样吗？我钱还没还清呢，我不去。”此话一出，莫奇也泄气了，倒在座椅上软软道：“我姐现在人在国外，那里空了两年多了。那走吧，又省了一笔房费。”叶楠立马来了精神。几人瞬间跌倒。听风别墅是地市的顶级别墅，环境自然美的说。因为都没带游戏舱，千金小姐莫奇直接大手一挥，给几人订购了最顶级的新型游戏舱，当做工作室成立的礼物。打打扫扫了一整天，听风别墅又恢复了干净。餐桌上，叶楠举杯道：“恭贺听风工作室再度成立，这次我会竭尽全力，不会让他倒下来。”几人齐声应和：“不让他倒下，工作室第一个目标，干到歃血盟。”干道啥？不飞瞪眼道：“叶哥，我们这第一个目标是不是有点太大了？大吗？”叶楠笑了笑：“七界可不同于之前的游戏，他可是死灵族。而且，虽然成立工作室的决定是仓促之间做的，但七界里和歃血盟的频繁接触，才让他下定决心做出这个决定。连歃血盟都干不到，他还怎么对抗整个七界？干不到，倒下的就是我们。因为歃血盟，叶楠逃避了四年，李长贵。”差点被生活压倒，老大也因此退出了一直热爱的游戏。
，所有人都被叶楠的自信折服。小七抿了口红酒道：“我去搞定工作室执照。”第二十四章，悲催的歃血滔滔。起床，起床！一大早，莫七就拿着不知道从哪里翻出来的铜锣，敲敲打打。小七，昨晚喝了那么多酒，让我们再多睡一会儿吧。小七瞪了眼不飞道：“死不飞！大家还没开喝你，你就喝趴下了，还好意思说？现在我姐不在。”就由我来负责监督大家的日常作息，身体健康才能更好的在游戏里奋战。叶楠也表示认同道：“没错，既然成立工作室，就要有规矩，还是以前听风的老规矩，每天的收获、损失等级及时记录在工作室日志。”大家表示认同，纷纷洗漱后绑定新的游戏舱上线。全服通告，请各位旅行者注意，随着诸位旅行者实力的增强，隐藏在暗处的强悍 BOSS 级生物也开始蠢蠢欲动。当全服前二十名旅行者升至二十级时，将获得一条 BOSS 级生物线索。击杀后，有一定几率获得强力子装、稀有武器、专精技能书、盟主令牌等物品。三人一上线就听到了系统公告，不菲眼中闪烁着兴奋的光芒。七界终于出活动了，这下我们发达的机会来了。这是要为三十级圣界开启做准备啊！叶楠思索片刻，估计接下来所有大型工会都会疯了一样刷怪升级，毕竟盟主令的诱惑太大了。不过，叶楠短期内还没有成立工会的想法。拍拍手道：“等级榜上七杀已经十七级了，这个活动估计很快就会开始。不过我们还是先给长贵凑金币吧，让他传送到梦魇城。他一个人苦，哈哈，练级太难了。接下来的活动也算是有一个帮手。”小七掏了掏钱袋道：“我一共三百六十七枚。”步飞接着道：“我二百三十九枚。”两人看向叶楠，只见叶楠掏了半天，颇有些不好意思道：“嘿嘿，我五十三枚，还是王任将军爆出来的。没办法。”他的钱都第一时间放进论坛换大洋了，最终还是不菲把之前叶楠从歃血盟哪里包的装备全部卖掉，才凑够了一千枚金币交易给了长贵。下一秒，一位浑身白板的人族盾位出现在传送阵中。ID： 小林的大房子，种族：人族，职业：盾位，等级： 1 2哈哈，感谢老二、老三、小七，我李长贵终于又找到组织了。四哥，你这等级和装备也太寒战了吧！不飞笑着吐槽：“因为李长贵年龄最大，虽然排行老四，大家还是叫他四哥。”李长贵尴尬一笑：“嘿嘿嘿，人族增长系数均衡，各种职业都不缺，我一个盾位真的没生存空间啊！”大家也表示理解。叶楠笑着拿出了死灵血器，分别要了三人一滴血液，再找地精、巨魔、兽人、天使的血液滴进去，你们就能转成死灵族了。真的吗？那么大的地图，自家的城池，哈哈，我莫奇也有这一天。太爽了！长贵不知道具体情况，只是道：“死灵族的属性增长系数怎么样？”三人纷纷回头，显然对此也是很关心。叶楠耸了耸肩道：“一般般，也就全属性 1.2。哦，那确实挺一。什么？三人有些不敢置信，怪不得叶楠那么暴力，全属性 1.2 的增长系数，这也太夸张了吧！而叶楠也一阵舒爽，之前只有他一个人，空有强大的种族属性却不能说。再看看三人震惊的表情。这种感觉真的太爽了，叶哥，快快快，还缺什么东西？我去给你凑。就在这时，叶楠打断不飞，待会儿再说。我们被人盯上了。众人向城门看去，不少歃血盟的玩家正盯着他们。歃血滔滔，很快赶来。叶楠隐藏了 ID 和面容，但还是根据身上的装备认出了叶楠，直接提着长剑走到了叶楠跟前。小子，有种你不要出城！叶楠诧异的看了歃血滔滔一眼。直接抱住歃血滔滔的脖梗，拉入怀中。李龙剑出鞘，直接几剑戳进了他的肚子。记得以后威胁我的时候站远点，不安全。歃血滔滔大骇，这人真不讲武德。赶忙挣脱叶楠，往后退去。一看血量已经少了一半，再看 NPC 守卫竟然没有动手的迹象。不知叶楠身份的他，在这一瞬间真的怀疑叶楠是不是真的 NPC。李长贵目瞪口呆，悄悄对不飞道：“他娘嘞，老二这种族好牛掰。”在主城都能动手，歃血滔滔也快被气疯了，呼喊着召集了上百名小弟过来。小子，有本事跟我出城！哎，我还就不出去，你能把我怎样？说完，头也不回朝主城中心走去。不飞他们本想跟着，可当他看到叶楠发来的消息后，竟直接打了个冷战，连忙拉着小七和长贵，走走走，去那边的酒楼吃点东西，再跟着叶哥，我们就要被梦魇城通缉了。叶楠悠闲朝城中广场走去。因为紫金花城神像丢失事件，现在所有主城都增设了专门的护卫，在神像周边巡逻，玩家根本难以靠近。就在这时，叶楠忽然加速，坠在后面的歃血滔滔一看叶楠加速，当即招呼人追了上去。
，叶南一拐躲进建筑卡了个视觉盲区，以最快的速度用虚妄之眼变成了恶魔神像守卫者，又冲了出来，一边冲一边呼喊道：“有人要冲击恶魔神像，快拦住他们！快拦住他们！”霎时间，所有神像守卫闻风而动，手里的长枪对准了煞雪滔滔等人，根本没注意到他们的小队在不知不觉中已经多了一人。神像守卫队长迅速下令：“保护神像，给我围住他们！”此时，歃血滔滔等人已经到了广场中央。空旷的广场哪里还有叶楠的身影？而其他玩家更是躲开老远，还不等他反应过来，就看到身后巍峨的神像瞬间消失了。全服通告：恶魔族梦魇城恶魔五神像丢失，梦魇城恶魔领主震怒，悬赏七剑，反找回五神像，抓住盗贼者可获得。全服通告：又是三道震耳欲聋的全服通告，几十名神像守卫怒火中烧，这些人是诱饵。吸引我等注意力，让同伙盗取神像，绝不能让他们跑了。第二十五章，恶魔黑市。歃血滔滔已经收到了被梦魇城的通缉提示，命令大家放弃抵抗，不要和守卫起争执。他是有苦说不出，明知道神像丢失和他追的那小子有关，可却连人家 ID 和相貌都不知道。当然，就算知道也没办法，除非人赃俱获，否则人家咬死不承认 ，NPC 也不会把玩家怎么样。我就知道会是这样。这下歃血滔滔是哑巴吃黄连，有苦说不出了。不飞站在酒楼二楼，眼睁睁看着变成守卫的叶楠一边大喊一边靠近神像，要多滑稽有多滑稽。而叶楠以极快的速度返回听风村，放下神像后又传送了回来，找到了不飞三人。莫人知道死灵界的存在，如此短的时间也不可能把庞大的神像毁尸灭迹。就算歃血滔滔把他供出来，他也有不在场的证据，说不定还能反咬歃血滔滔一口。走吧，我们去边界裂缝。还要找恶魔黑市来。几人站在铁索搭成的长桥上，看着深不见底的缝隙，直打哆嗦。叶哥，你确定直接跳下去？我不确定，所以得想想办法确认一下。什么办法？叶楠看了长贵和小七一眼，两人领会，掏出绳索捆住不飞。你们要干什么？放开我！快放开我！叶楠没有理会不飞的哀嚎，一脚将他踹了下去。悠扬的尖叫响彻裂缝，这绝对比玩蹦极还要刺激。绳索其实并不长，根本不可能触底。不飞只不过是被吓得乱叫，可叫着叫着，原本还在视线中的不飞忽然消失。叶楠发去消息显示，玩家正在特殊地图，无法通讯。下去吧，看来恶魔黑市在下面。三人顺着绳索到了不飞消失的地方。丁宁已发现特殊地图，恶魔黑市是否确定继续前往？确定。丁玩家进入特殊地图，恶魔黑市，特殊地图内不可回城，死亡原地复活，请注意维护黑市秩序。一下来，三人就看到了还愣在原地的不飞。破旧的木招牌出现在众人眼前，上面写着“异物”所三个大字。里面来来往往的人都穿着宽大的黑袍，所有人都用特定的手势交流。诺大的集市竟然没有一点声音，几乎所有人都是 NPC。你说七界花那么大代价搞一个只有 NPC 的地图干嘛？不飞问出了疑惑。小七好像对此有所了解。七界游戏又叫人类第三世界，为了保证真实性。在玩家进来之前，七界世界已经在天书智脑的控制下自行演化了数万年，所以千万别把他们当成普通的游戏 NPC。某种意义上，他们和我们一样，只不过他们是存在于这个代码世界的生物而已。叶楠点点头，无论是卡曼还是李安，这些 NPC 都拥有着不亚于人类的情感和价值判断。就在此时，一名裹着黑袍 NPC 出现到了几人面前：“尊敬的旅行者，我为你们准备了黑袍，每件一百枚金币，或许你们还需要一个向导。”每小时一百枚金币，若是金币不足，亦可用等价物品支付酬劳。黑袍人对整个流程似乎很熟悉，想来应该有不少玩家不小心掉下来，误打误撞找到这里。虽然价格很黑，但也没有办法。叶楠手里有不少 NPC 专用金币，随便掏出一把塞进黑袍人手里，道：“我手里有大量金币装备，需要出售，为我寻找买家。”具体数量呢？大概几百万枚金币，几万件魔法材料，几千件武器装备。什么？见惯了宝物的黑袍人也有些错愕，这可不是个小数目。其实他不知道，这还是卡曼留下一大半对听风村发展又用宝物装备后剩下的。黑袍人觉得自己钱收少了，不过已经开价了，就不好意思反悔。冲叶南几人挥了挥手，径直走入黑市。在歪七扭八穿过好几个巷子后，终于来到了一家店铺门前。店内昏暗的灯光后，坐着一名老人。黑袍人用手势写明叶南几人所携带的东西和来意后，那老头站起身，啥？这么多东西，黑袍人还想用手势说说，却被老头一把推开。走走走，贵客上门，我们也不能小家子气。你先等着，我去鉴定物品价值。
。叶楠直接把手环交给老头，同时附带上自己所需要的物资清单。老头鉴定了几个小时，身上的衣服都被汗水泡透了，才坐在椅子上长舒口气。你所换取的这些东西完全是九牛一毛，不过我可以给你三张图纸，你可以选择两张带走。话落，三张建造图纸出现在了桌面上。紫金成弩建造图纸，品阶紫色，功效重弩模式。用水晶驱动发射巨型弩箭，每支弩箭造成成弩等级 X 1 0 0 0点破甲伤害。连射模式用水晶驱动发射小型弩箭，每支弩箭可造成成弩等级 X 5 0 0点伤害。建造条件：四级以上建造师。介绍：紫金花帝国聚集全国精锐工匠，耗时五年研制的守城利器，属紫金花帝国一级机密。钢铁洪流建造图纸，品阶紫色，功效：建造的城墙携带自我恢复属性。回复能力为当前等级 X 5 0 0 S， 建造条件四级以上建造师，耗费物资根据城墙规模而定。介绍：先传的金为了抵抗巨魔和兽人的压迫，修建了此城墙，内部蕴含的奇特法阵让这条看似普通的城墙拥有了生物的恢复能力。七星传送阵建造图纸，品阶紫色，功效可建造拥有传送七阶的法阵，并每天可出产回成珠。建造条件六级空间系法师。介绍。七界广袤是城池沟通的必须物。老头从叶楠所列的物资清单不难看出，叶楠是为了发展城池，所以投其所好拿出了三张图纸。叶楠有卡曼在，自然不需要最后的传送阵图纸。不过本着有便宜不占王八蛋的原则，叶楠嘿嘿笑道：“店家，我就开诚布公了，清单上的东西准备三份，再加这三张图纸，这笔买卖就成了。”所有人都惊呆了，物资什么的是小事，这三张图纸虽然只有紫色品阶，但都属于管制物品，玩家根本不可能到手。其价值自然无法估量，人家都说了选两张，你倒好三张全要，人家能答应就见鬼了。叶楠又开口道：“点尖，你能把这三张拿出来，证明就做好了我全要的打算。我也不多要，三张图纸我带走，东西给你。”黑袍人有些无语，生怕老头把他们赶出去。谁知老头哈哈一笑道：“真是聪明的小子，你们旅行者什么都好，就是太死板，总是我们给多少就接受多少，一点都不会做生意。好，这笔买卖我答应了。”小七翻了个白眼，不飞和长贵也觉得有被内涵到。玩了这么多年游戏，还是第一次听说可以跟 NPC 讨价还价的。难不成以后做完任务还能多要点任务奖励不成？两人交换了空间手镯中的东西，旁边的黑袍人也目送叶楠几人离开。摘掉斗篷帽子，露出头上尖尖的恶魔双脚，身后尾巴一甩一甩的。你觉得这几个人怎么样？老头敬起身给黑袍人行礼，禀告大人，他们有自己的城池，那些东西。很有可能是紫金花精灵女王丢失的宝藏，哈哈，没想到啊，这几个人倒是可以接触一下。恶魔黑市的出入方式并不相同，他们四人离开裂缝后，竟然从靠近罗刹城的森林山洞里钻了出来。不飞，你们先回去，我去罗刹城逛逛。都到罗刹城门口了，不偷我就太对不起孟衍城了。每天十次的掠夺才用了一次，这么回去也太浪费了。一小时后，罗刹城恶魔神像被偷的公告再次传遍七界。丁宁的行为触发七界之敌称号效果，获得经验值八千点，威望值八百点。白光一闪，偷了两次神像的经验值让叶楠升到了十七级。看着罗刹城的广场，不禁吐槽：真没难度，竟然连守卫都没有。话说卡曼老头说的集齐二十一座神像的神器奖励会是啥呀？第二十六章，再抢煞血盟 BOSS。三座神武的雕像矗立在听风村门口，本想只偷一座和精灵武神像配个对儿的。一不小心多偷了一座，现在听风村城门口又不协调了，要怪就怪七界狗策划，两座主城设计的实在太靠近了，大片的枫树苗被种在了枫林农场，和旁边清脆的农田交相辉映，可以增加居民愉悦值的练武广场上满是成堆的石料木料。按照不飞的说法，叶楠要是有钱了，一定是万恶的资本家。居民楼在林场农田旁边，建造建筑所需的材料堆放在广场，唯一的休闲场所浪人酒馆开在半山腰上。还不等那些 NPC 进去，又到干活时间了。合着干活，你还得越来越愉悦。干完了，立马回房间恢复体力，还得少花天酒地。叶楠直接不理会不飞，花掉所有威望值，把听风村建筑升级了一遍。升级后，血鹰巢穴侦查血鹰的等级提升到了十级，骷髅兵营的骷髅兵等级也再次提升，并且可招募兵种里增加了骷髅盾兵。其余建筑倒是没什么大的提升。打开领地面板一看，地精骷髅工匠里有三四级的建造师，也有几名。直接派遣他们去建造城墙和紫金花弩。领主，你看我发现了什么？卡曼兴冲冲跑了过来，手里握着上次从精灵女王那里
，勒索来的水晶。我根本没想到，无用的水晶竟然能驱动紫金花弩。这招很高明，与其藏着掖着，还不如让它烂大街。估计谁都不会把最高机密和烂大街的水晶联系起来吧？布菲也和卡曼混熟了，打趣道：“卡曼，你错了，最高明的人是你面前领主大人。恐怕紫金花的精灵女王也没想到，我们的领主大人能换取他们最高机密的守城武器。”卡曼也当即反应过来。紫金花弩的图纸才是其中最关键的一环。领主大人英明，虽然马屁拙劣，但叶楠还是听得无比舒爽。好了，卡曼，升级传送阵的物资已经到位了，升级传送阵才是正事。不用担心，有了赛洛的加入，传送阵很快能升级完成。传送阵一升级，再凑齐剩下的建造图纸，升级听风阵指日可待。全服公告：玩家七杀升至二十级，获得十二级野兽 BOSS 紫纹虎王藏匿线索，野兽暴动活动正式开启。也不知道七杀完成了什么任务，竟然一下子连升三级到了二十级。丁玩家拿二触发任务，我就喜欢抢 BOSS。任务介绍：从本质上说，七界旅行者实力的提升对于死灵界是一种威胁，为尽可能延缓七界旅行者实力提升的速度，下发此任务。任务等级 S。任务目标：至少截获六头 BOSS 的线索，并抢先击杀 BOSS。任务奖励：流浪酒馆随机刷新一名技术类 NPC， 建筑升级令 X 一。任务时间。五，额外，玩家获得任务辅助道具——经验之杯。经验之杯，一次性任务道具，封存时限十天。效果：使用经验之杯后，玩家所获经验将暂时寄存在经验之杯中。玩家可在封存时限内可选择提取经验自行使用，亦可将储存经验传输给他人。叶楠眼前一亮，从未想过游戏任务都会对他如此贴心，毕竟抢 BOSS 这事儿太得罪人了。有了这东西，就算他抢到 BOSS， 也不会立马升级。只要不被看到样貌，谁知道是他干的？遗憾的是，七杀在天使界，他暂时去不了那边抢 BOSS， 只能将目标放在精灵界和恶魔界，等待这两界有玩家升到二十级后再去抢 BOSS。布菲，你联系的血液到了没有？到了。布菲掏出四管血液，分别滴在叶楠手中的死灵契约之上，血红的光芒映射，死灵契约凌空飘起，一只血色羽毛笔出现在叶楠手上，没有犹豫，写下了布菲三人的游戏 ID。几乎是写下名字的瞬间，三道血芒从契约上喷洒而下。布菲三人的体态也在逐渐发生着变化。布菲身后的精灵翅膀脱落，尖锐的耳朵变得圆润。小七的恶魔尖角和尾巴也消失不见。李长贵倒是没什么感觉，因为他只瞳孔变红而已。而且叶楠发现他们三人的眼睛并没有自己瞳孔的颜色深，就像之前的眼睛上覆盖了一层血色，而不是自己瞳孔那般赤红。哈哈，果然全属性 1.2 的增长，真是太强了。而且还接到了任务，什么任务？布菲把任务界面共享了过来，上面叙述着他们需协助听风村领主男二完成“我就喜欢抢 BOSS” 任务，还有一个反派帮手的称号，效果是杀玩家可以获得经验，虽比不上七界之敌，但也够用了。任务奖励是可在转职大厅学习对应职业的死灵族特有出解技能。丁检测到男二存在壮大死灵族实力行为，七界之敌称号效果触发，玩家获得经验值三千点，威望值三百点，奖励不多。但也算是解锁了七界之敌称号的新用法。叶楠不怀好意的笑道：“属性变强了，还不去刷刷怪联练级？”三人一听，顿时觉得叶楠说的有道理，纷纷跑到村外杀怪。一头七级的死灵犀牛竟然被李长贵一个盾位一击打死了。死灵族果然厉害。叶楠见三人都杀了怪物，嘿嘿一笑道：“你们就没听到经验值减少的提示吗？”三人疑惑摇头：“没有，威望值扣了吗？”“没有威望值。”“靠！”合着杀怪减经验减威望值，还是只有他一个？颇为郁闷的叶楠在地上画起了圈圈。小七好奇道：“叶楠怎么了？”布菲思索片刻，可能是怕我们等级追上他，他老二地位不保。李长贵忽然插了一句：“当老二有什么可开心的？”众人沉默，不知道该怎么回答。就在这时，莎莎焦急地跑了过来：“南哥哥，南哥哥，不好了！丽安姐姐她离开了，只找到了一封信。”叶楠看了眼丽安的忠诚度，还是一百点，且归属势力。还是听风村，打开一看，短短两行字：“我要去提升自己的力量。”王任将军也想看看死灵界的变化，我带他走了。对了，我可能会开辟新的城池，不过不用担心，我以生命发誓，城池领主永远属于男二。叶楠看完后，不知道该感动还是该哭。好不容易收服的顶级 BOSS 就被丽安这么骗走了，感动的是没想到现在的 NPC 都这么懂事了。领主大人还没发话，就知道帮领主打地盘。他也询问了卡曼死灵界的情况。自从七界之战后，死灵界全面崩盘，所有城池毁于一旦。
仅存的死灵自发结成部落，过着兽人般的部落生活。除非有足够强大的死灵出现，否则根本不足以让这些部落死灵臣服。不过他也明白利安的想法，他想用强大的实力证明自己，让他的母亲认识到杀自己的女儿到底是一个多么错误的决定。好在有王任跟着，他才稍稍放心。就在这时，一道系统提示音响起，全服公告：玩家歃血啸天击杀第一头野兽 BOSS 紫纹虎王，获得 200% 经验奖励。全服公告。玩家歃血啸天升至二十级，获得十三级野兽 BOSS 山地狼蛛藏匿线索。叶楠愣了愣，哈哈哈！歃血盟竟然把七杀的 BOSS 抢了。歃血啸天是歃血小刀手下第一大将，自从他把歃血小刀杀回新手村后，歃血狂啸就成了歃血小刀手下等级最高的玩家。没想到一头十七级的 BOSS 加上活动奖励，直接让他升级了。最重要的是，他们是精灵族啊！虽然因为接不了精灵族任务的原因，全员撤到了天使界。可种族是改不了的，也就意味着他们刷出来的 BOSS 还在精灵界。每人带上三头侦察血鹰，我们去抢 BOSS。这次歃血盟又送了我们一份大礼啊！没有玩家注意到，精灵界的上空多了十几头血鹰，因为是活动 BOSS， 刷新范围都在玩家等级可接受的练级地内，大大缩减了需要侦查的范围。当叶楠再次召回血鹰，打开纸条一看，快走，找到了！偏僻山坳内，苍兰剑雨正指挥着苍兰工会的玩家围攻山地狼蛛。不是歃血盟，还真有点不好意思动手。叶楠盯着苍兰公会的玩家，舔了舔嘴唇。小七扑哧一笑，人类表达不好意思的情绪，啥时候变成兴奋了？别说话，模糊外观，注意 BOSS 血量。苍兰公会不愧是比歃血盟排名还靠前的公会，攻略 BOSS 都有自己的一套战术体系。可正当 BOSS 血量锐减到十分之一后，苍兰剑雨却下令放慢了攻略速度。一名身穿红色法师袍的歃血盟天使族玩家出现在了林地中。四人看清样貌，当即面色一冷。歃血战狂，歃血盟盟主 ，ID 和他本人的性格有极大的反差。歃血盟第一高手，天才游戏指挥官。歃血盟成为前十工会，歃血战狂有八成功劳。叶楠，你是不是更不好意思了？没错，我都不好意思，倒不想让你们动手了。BOSS 血量锐减至 1% 苍兰剑雨开口：“所有玩家后退，最后一击交给战狂兄，动手。”叶楠也随风而动，收起李龙剑。跳斩配合紫魂枪直冲 BOSS 而去，还真有不自量力的人。歃血战狂早就做好了有人抢 BOSS 的准备，手起间法师盾已经套在身上，承接顺闪挡住了叶楠冲向 BOSS 的一枪。264 220两道伤害接连落在法师盾上，竟只是堪堪将歃血战狂的法师盾打破。剑士稀有被长枪，竟然在这个时间段就已经有人拥有了特殊武器专精技能书。你是谁？叶楠没有答话。因为歃血战狂释放出一道金色圣剑，直奔 BOSS 而去。长枪的优势立马体现出来。叶楠提枪横扫荡开歃血战狂，露出了他身后的 BOSS 冠红阶。歃血战狂笑了，因为 BOSS 血量还剩800点，现阶段没有玩家的单次攻击能达到这个伤害。他的金色圣剑魔法紧随着冠红阶而去。叶楠的攻击帮他打底 BOSS 血线，他进行收割。可让所有人没想到的一幕发生了： 8 8 0难以置信的伤害从 BOSS 头顶飘起。冠红机 200% 的伤害，加上叶楠触发了 1% 的暴击，竟一举打出了800多点伤害。山地狼蛛哀嚎一声倒在地上，可惜并没有出现紫装或专精技能书。全服公告：玩家隐藏击杀第二头野兽 BOSS 山地狼蛛，获得 150% 经验奖励。第二十七章：歃血战狂的推测。丁宁已获得 32,000 点经验值，是否储存入经验之杯？储存。叶楠长枪联动，挑起两件蓝装装进背包，又一个。跳斩拉开距离，没入山林。歃血战狂没有追击，点开等级榜扫了一圈，竟然没有发现有玩家的等级大幅度提升。为隐藏身份，叶楠只把等级最低的李长贵拉进了队伍分享经验。他有经验之碑，李长贵在排行榜上都排到十万多了，他歃血战狂能发现才见鬼了，真是太可惜了。战狂兄，没想到现阶段能有玩家达到这种程度，比击败我的男二都强出不少。苍兰公会只负责收钱打 BOSS。掉落和最后一击和他们关系并不大，歃血战狂自然不会怪苍兰剑雨没有阻拦叶楠，毕竟那不在服务范围之内。哼，藏头露尾之辈罢了，感谢苍兰公会帮忙，我还有事，先走了。哈哈，这次真得感谢歃血小刀，要不是他的暴击项链，这 BOSS 还不一定是谁的。叶楠大笑着拿出两件装备：山狼之握，护腕，品阶蓝色，力量14韧性12介绍。狼蛛也是狼，抱个饿狼系列的装备不过分吧？
。虽然介绍不太正经，但叶楠的绿色护腕终于可以退休了，直接扔给了还穿着白装的长贵。另一件是皮甲靴子，小七有差不多的，自然给了不菲。不过不菲觉得没帮上什么忙，选择按市场价 20% 购买了这件装备。这些钱将存入工作室的公用账户，作为下一次成员薪资的奖金。丁丸加木慈山也升至二十级，获得第三头野兽 BOSS 冰晶雪熊十三级的线索。得，又来活了。木慈山也，之前等级榜排行第四的恶魔族弓箭手。小七插话道：“木慈山也我认识，纯正的恶魔流弓手，比我厉害。不过他是只独狼，没有工会，那就好办多了。”出发！在罗刹城旁边的魔王雪山之巅，手持漆黑长弓的木慈山也正在单挑冰晶雪熊。凭借恶魔族力量和敏捷 1.2 的增长系数。笨拙的雪熊很难碰到木慈山野，不过木慈山野也不能有丝毫失误，否则雪熊随手一击就能要了他的命。一根利剑钉入叶楠藏匿的巨石，联手，本职装备归我，最后一击谁抢到算谁。叶楠看了眼天空中盘旋的血鹰，还是第一次有人察觉血鹰的异常。没问题，拉我进队。男二，木慈山野话少的可怜，短短两个字就表达了对来人的惊叹。叶楠也清楚，能风筝 BOSS 是很厉害。但恶魔流弓手最大的能耐是凭借 PVP， 冰晶雪熊的范围技能漫天金玉是木慈山也风筝不了的。几人迅速站好位，李长贵升到了16级，他这个盾位也算是能派上用场。15级的王刃将军都不在话下，一个13级的雪熊自然难不倒几人。尤其是李长贵和木慈山野的加入，冰晶雪熊的血量在无助的怒吼中稳定下降着。了，空中的血鹰传来急促的鹰鸣，不飞退出战斗向山下看去，面色微变。煞血盟的一个百人队朝这边来了。煞血盟 ，BOSS 血量已所剩无几，木慈山野却退出了队伍。组队聊天框上弹出最后一句话：“我和他们有仇，装备给我留着，你们打，我也去瞅瞅。”等夜南来时，木慈山野和煞血盟的人已经站在了一起。煞血滔滔不在，估计还没从梦魇城的监狱放出来。木慈山野犹如鬼魅一般，凭借恶魔攻守的特性，每次都能做到两连射。后一剑隐藏在前一剑的阴影之中，根本难以察觉。全服公告：玩家天下无双击杀第三头野兽 BOSS 冰晶雪熊，获得 150% 经验奖励。BOSS 杀完了，煞血盟过来也失去了意义。不过100人被一名玩家打成这个逼样子，面子有些挂不住，还在死撑着。叶楠也不再看戏，习惯性隐藏了 ID 面容，提着李龙剑就加入了战斗。当看到那柄在主城里捅了他们老大的标志性武器后，不由齐齐打了个冷战。该死，这两个家伙怎么走在一起了？两人一远一近配合战斗。等到不飞他们过来，煞血盟玩家已经死的死，逃的逃，空留下一地的装备药水。而且经过此次战斗，叶楠的跳斩、连斩、血气上冲、恶灵咆哮四个技能终于升到了二级。叶哥抱了两件蓝装，都是皮甲。木慈山也握紧了长弓。叶楠哈哈一笑，把装备扔了过去。不用紧张，我们不会贪你的装备。现阶段，两件属性优良的蓝装挂在论坛上买个万把块不成问题。就算叶楠贪了他。也没有丝毫办法，沉默半天才道：“男二，你这个朋友我交了。”木慈山也带着装备走了，说是还有任务要做。叶楠则点开了等级排行榜 ，N O 点 E I D 煞血啸天种族精灵族职业弓箭手等级二十百分之五十三 ，N O 点二 I D 七杀种族天使族职业剑士赤天使等级二十百分之二十七 ，N O 点三 I D。木慈山野，种族恶魔族，职业弓箭手，等级二十，百分之十九。N O 点四 I D， 天下无双，种族隐藏，职业刺客，等级十九，百分之十七。N O 点五 I D， 查无此人，种族人族，职业盾位光明骑士，等级十八，百分之七十六。N O 点六 I D， 歃血战狂，种族天使族，职业法师，等级十八。百分之七十二 ，N O 点七 I D 九看人间恨，种族兽人族，职业刺客，等级十八，百分之六十九 ，N O 点八 I D 苍蓝剑雨，种族精灵族，职业法师魔剑士，等级十八，百分之四十七 ，N O 点九 I D 确实七，种族隐藏，职业弓箭手，等级十七，百分之五十三 ，N O 十 I D 男二，种族隐藏，职业剑士。等级十七，百分之三十四，等级榜发生了很大的变化。听风工作室三人直接升入前十。叶楠的经验之碑储存的经验足够他升到二十级，而在吃了两头 BOSS 的经验后
，下一个最有可能到达二十级的反而成了不菲。不知道我们升到二十级 BOSS 会不会出现在死灵剑？叶南思索片刻，来了兴趣。与此同时，煞血盟游戏基地，表哥，过两天我也带着人去投奔你吧。恶魔界 NPC 对煞血盟玩家好感度直线下滑，我都快活不下去了。煞血滔滔吊儿郎当对煞血战狂说着，怎么，你那边又出什么事儿了？煞雪滔滔说着这几天的悲惨遭遇，说的眼泪都差点下来。等等，你说他在主城砍了你没？红明，煞雪战狂似乎想到了什么。小刀，把绿森大裂谷之前的地精护送任务和男二在复活点杀你的视频拿给我。煞雪盟这种大型工会留有任务记录视频，并没什么稀奇的。煞雪战狂同时点开两个视频，与煞雪滔滔被骗视频对比，忽然按下暂停，有点开了男二和苍兰剑雨对战的视频。呵呵。真是好手段啊！你们看，这个地精护送任务里没有坐骑的狼人，还有半 NPC 骗滔滔的神秘人，行为举止像不像男二？煞血小刀也恍然大悟。我说 NPC 怎么莫名其妙针对我煞血盟？那之后我的护送任务失败也绝对和男二有关，还有杀滔滔的人也是男二。煞血战狂双眼微眯，他拥有伪装 NPC 的道具。半狼人视频里好几个任务箱子，在他靠近后都不见了。结合滔滔所说。我估计三座神像的消失也和男二有关，无缘无故消失，他还有传送道具。如此一来，所有的事情都说得通了。一个小小的男二竟然给他们造成了这么大损失，所有煞血盟玩家都怒火中烧。通知精灵族和恶魔族顶尖玩家，倾注所有可用资源帮他们升二十级。不是喜欢和煞血盟作对吗？我们攻略 BOSS， 看你抢不抢。要是能找到男二偷的神像，光是 NPC 的奖励都足以弥补之前的损失了。第二十八章。陷阱，叶哥，杀了这头怪我就能到二十级了。三个人将一头十五级的兽人兵卒堵在墙角，布飞拿着匕首死命输出。伴随着一道哀嚎，布飞终于成功升到了二十级。而帮布飞堵了一晚上怪的三人也险些累趴下。全服通告：玩家天下无双升至二十级，获得第四头野兽 BOSS 地狱三头犬，十五级藏匿线索。丁玩家注意，听风村的死灵生机已经引起了地狱三头犬的注意。十五分钟后。地狱三头犬将携带自己的野兽大军进攻听风村。丁由于 BOSS 攻击模式已切换为攻城，击杀地狱三头犬可获得稀有图纸、锦衣卫所建造图纸。果然，叶南没想到 BOSS 出现在死灵界，竟然直接演变成攻城战了。走，回听风村，提前感受下 BOSS 攻城战的魅力。俯瞰听风村，蜿蜒的城墙直接把整个山谷围了起来，山谷自上而下布满了大大小小的民居。城墙外依次分布着红风林。农田、黑魂木林等景观，而山谷的峭壁正好充当了内城的城墙，将军事区与居民区分割开来。威严的武神像由山谷口向外城城墙大门蔓延，细细丈量内外城门的距离，正好能放21座神像。家大业大的叶南根本不缺物资，直接把听风村当做一座城池来规划了。卡曼、西蒙、赛洛，有怪物要来攻城了，准备防守。反正有三大 BOSS 及 NPC 兜底。干一个15级 BOSS 所率领的野兽大军，还不是轻轻松松？啥？可三人的反应出乎了叶南意料。赛洛焦急道：“领主，我的伤还没好，实力不足 1% 恐怕帮不上太大忙啊！”卡曼坐在传送阵前大吼：“我正在升级传送阵，一旦离开，将前功尽弃。”西蒙，怪物在哪呢？我和我的十位死灵士冰顶上去！靠！叶南惊了，怎么关键时刻掉链子？不过还好，还有西蒙在。也有十五级的 BOSS 属性，匆匆将所有村民工匠召回山谷，放飞留在死灵界仅存的三只血鹰。紫金花弩还没有研制成功。十五级西蒙和相当于十三级 BOSS 水准的死灵法师赛洛，十五级骷髅剑士十名，骷髅盾兵十名，骷髅弓箭手三十名，外加十三级死灵剑士和死灵弓箭手各五名，竟是当前听风村的全部战力。来不及多想，一头长着三个脑袋。浑身冒火的凶悍恶犬带着三头小狗已经出现在了听风村外。地狱三头犬，精英 BOSS， 等级15血量25000 25000攻击336魔攻212物抗178魔抗143速度72技能：爆炎火球，死亡之镰，绝命撕咬。介绍：地狱三头犬曾是恶魔界某位大公爵的坐骑。为了掩护主人撤退而身受重伤，不得不留在死灵界。可死灵给他造成的永久性伤痕，让他每天都更加憎恶死灵。地狱犬精英，等级14血量 15501550， 攻击力
，防御74速度42技能撕咬，致命獠牙。简介：独自一狗生活在死灵界的地狱三头犬，饱受孤独的困扰。在某日游荡中遇到一头紫纹母犬后，一发不可收拾。紫纹犬早已走到了岁月的尽头，但这些杂合地狱犬却是它存在的见证。还好，精英怪只有三。不飞暗自庆幸，可话未说完，数百头精英犬就从山头上冒出，朝着听风村的方向龇牙咧嘴。外城的城墙只修了半米，而且听风村人数不足，根本守不住那么大的范围。好在内城是依山谷而建，只要扼守住山谷口，就没多大问题。嗷、哦、呜！地狱三头犬的子孙们开始动了，爪子一刨地面，便越过了半米高的城墙，紧接着不断汇聚，齐齐冲向山谷口。放箭！星星点点的箭矢落在地狱犬群中，根本没泛起多大的浪花。这就是精英怪和普通的区别。随着赛罗的死灵魔法落下。地狱犬终于出现了伤亡，不自量力了吗？叶楠大脑飞速转动，比起 BOSS， 数量众多的精英怪反而成了麻烦。山坡上不少村民自发出来扔着石块，莎莎也释放着刚从爷爷那里学的死灵之剑攻击。结实的水晶城门暂时挡住了地狱犬，地狱犬拥挤着如沙丘一般不断堆积。回去，都给我回去！这些村民不过七八级的样子，地狱犬碰一下就得死。还没有到让你们也上战场的时候，叶楠被逼急了。灵机一动，用掠夺直接收回旁边的三座巨石神像，召唤三只侦察血鹰，抓着自己的铠甲，晃晃悠悠飞到了高处。都给我闪开！霎时间，烈日被遮蔽，巨大的精灵武神像从天而降，伴随着轰天烈地的声响砸入地区犬群中。因为太过聚拢的缘故，七八十只的玉犬一下子被砸成了肉泥。我靠，还能这么玩？不飞眼珠子凸了出来。要是精灵族看到他们视若神明的女武神被叶楠用来砸怪，不知道会作何感想。轰！众人差点被震离地面。水晶门口堆着的地狱犬也遭了殃，水晶城门也直接被砸弯了。流光闪烁间，缓慢蠕动恢复。掠夺！砸！轰！再次掠夺！再砸！又轰！还有四次掠夺机会，叶楠砸嗨了。不过也只能砸砸小怪。那地狱三头犬身形灵活，神像还没落下。无意中瞟了眼经验条，差点从空中摔下来。小七，快脱离队伍！特殊杀伤下，怪物暴率和经验都会锐减到 20% 可架不住精英怪数量多呀。他没顾得上把经验储存到经验之杯，小七也没注意经验的增长。一看之下，两人都已升到了19级，而且他是19级 87% 经验。再来一下，两人升到20级，又引出两波怪物攻城，听风村就可以重建了。饶是精英怪也被砸懵了，剩下的。几十只也都残血了，五十头骷髅士兵相互配合，足以解决。地狱三头犬见看形势不妙，一巴掌拍开挡路的杂合子品种儿子：“四哥，跟着西蒙顶上。”小七赛洛远程输出，小飞策应，最后记得脱离仇恨，再升级听风村就完了。地狱三头犬是物理魔法双系 BOSS， 魔功还好说，高超的武功让叶楠也抗不了鸡爪子。不过有西蒙赛洛担任肉盾输出，整个过程也算有惊无险。地狱三头犬的三个技能轮番放放了两次后，也哀嚎着倒下。一抹紫色在漫天金币中无比耀眼。全服公告：玩家拿二击杀第四头野兽 BOSS 地狱三头犬，获得 100% 经验奖励。丁宁已获得图纸锦衣卫所建筑图纸。叶楠赶忙将经验储存在经验之杯中，现在积累的经验足以让他升到23级。开装了，荆棘护膝，铠甲，品阶紫色，耐久1 0 0斜杠0 0力量33。韧性21敏捷7装备技能荆棘，每次攻击造成伤害值 5% 的血量回复。介绍：相传在布满荆棘的地方，总有玫瑰盛开。这件布满尖刺的护腿，就是给不惧荆棘的勇者的最好礼物。古兰剑盾，品阶蓝色，稀有。攻击力1 7至二十力量13韧性13装备限制：需学习剑盾专精。职业限制：盾位。介绍：长剑刺入铁盾，盾为剑之鞘，出鞘则战无不胜，入鞘则无坚不摧。熔岩铝不假，品阶蓝色，智力13敏捷11介绍：从岩浆中捞出这双靴子，不受熔岩侵蚀，可见其坚韧。紫装已经开始出现耐久值，不过属性也强悍的一批。一件紫装相当于两件半的蓝装。古蓝剑盾是盾位的稀有装备，给李长贵再弄一本剑盾专精。听风工作室又会出现一名中流砥柱，锦衣卫所建造图纸，品阶紫色，分类招募类建筑，消耗资源石料 X 5 0 0木料 X 1 0 0 0
布匹 X 1 0 0威望值500。建造条件需有四级以上建造师主持建造。建筑功效可在锦衣卫所中招募锦衣卫士兵，有一定几率刷出官职锦衣卫。叶楠也没少从历史影视剧中看手持绣春刀、身着飞鱼服的锦衣卫。那群酷酷的男人真的很帅，有这么一群帅气的守卫，绝对能为听风村增添不少风采。不过话说回来。听风村的实力还是严重不足，顶尖战力暂时不缺，可人口太少，面对大规模进攻就有些乏力。不过这个也急不来，只能慢慢去想办法。装备分配完毕，听风工作室也算是开张了，收益很不错。自幽冥古塔开始，金币收益 1,278 枚，紫装一件，蓝装九件，击杀玩家白绿装备合计73件，技能书、建造图纸若干。仅是两天多时间，听风工作室成员月末的时候。已经有小五千的奖金入账，给小林买房子的梦想终于看到希望了。李长贵双目湿润了，叶楠拍了拍长贵的肩膀，不仅要买房子，还要买大房子。上线，刚上线，叶楠就看到好友邮箱在不断闪烁 ，ID 不认识，验证消息倒很有趣。煞血盟在梦魇城蜘蛛山谷攻略第六头 BOSS， 昨天晚上查无此人升至二十级，并击杀了第五头 BOSS， 而叶楠的抢 BOSS 任务还需要抢三头，会是谁呢？他隐隐嗅到了阴谋的气息，叶楠，要不就先放过这头 boss， 等下一头。李长贵摇了摇头道：“这次活动一共二十头 boss， 精灵界和恶魔界玩家抢占了先机才会频繁获得线索。我看了等级榜，这两届能升到二十级的玩家已经差不多都获得了线索，接下来 boss 就会出现在其他五界了。叶楠和小七这里有两头保底，但还有一头的空缺。四哥说的不错，得抢。明知道有可能是煞血盟的陷阱，但为了完成任务，只能抢。”第二十九章，恶魔地交易。丁宁已进入特殊地图——诸王窟。请注意，诸王窟内无法使用回城道具，死亡原地复活。中计了。叶楠面色一变，想退出去时，洞口已经被数百煞血盟玩家堵死。煞雪滔滔狂笑道：“哈哈，男儿，我是真没想到你竟是随雨听风。看来当初被我们逼到退游的影响还是不够深刻啊。这点小伎俩也会上当。”住嘴！四人双目喷火。这是听风人心里永远的痛。叶楠制止了小七几人。正当煞雪滔滔又要开口嘲讽时，一杆长枪出现 ，LV 二级的跳斩配合，李龙刺激直接出手。十码的跳跃距离配合惯红机十五码的距离，直奔煞雪滔滔身前。煞雪滔滔连连后退，可李龙刺伤害已到，陷入了0 5 S 的冰冻。快步靠近的同时，李龙剑切换为紫魂枪，二十码的惯红机再次贯穿了煞雪滔滔的身体。4 2 7 580。直到煞雪滔滔倒下，两道伤害才缓慢飘起。而煞雪战狂看到长枪的瞬间就明白，原来之前抢他 BOSS 的也是叶楠。我有没有跟你说过，危险人的时候记得站远点？可恶，表哥，杀了他！煞雪狂笑，没有理会煞雪滔滔的狂吠，反而淡淡道：“三座主城神像藏哪里了？说了，我可能会放过你。”叶楠咧嘴一笑，在你皮燕子里。哼，饶是煞雪战狂的修养。也被叶楠一句话搞破防了，手指一点，数百煞血盟玩家蜂拥而至。杀！叶楠迅速打开组队聊天，先杀 BOSS， 再找机会出去。叶哥，这个时候还杀 BOSS 啊？李长贵道：“老二说的对，门口守着的玩家没有行动，先制造混乱，再寻找机会。BOSS 血量见底，就连煞血战狂也没想到叶楠这个时候还想着杀 BOSS。经验之杯内所有经验提取，瞬间升至23级。”可惜洞口的玩家并没有动作。丁玩家男二突破二十级，获得第七头 BOSS 死灵黑狮线索，加好属性点后，攻击力瞬间突破三百，血量不足一千的 BOSS 几下普攻就已经砍死。可叶楠和 BOSS 等级相差太多，所得的经验连一级都升不了，索性存储在了经验之杯中。匆忙收起几件装备，查看 BOSS 线索。还好，这次召唤出来的 BOSS 没有演变成攻城战，反而出现在离听风村很远的地方，也算是不幸中的万幸。煞血战狂。虽说叶楠实力大增，但想突破门口几百人的封锁也是异想天开，于是直接调转枪口，直奔煞雪战狂而去。煞雪战狂赶忙刷盾闪烁，可叶楠就如牛皮糖一般跟着他。不飞三人用命撕开，撕开口子后纷纷倒地。叶楠知道他们不会下线，所以只能让他们先别复活。玩家不选择复活后，灵魂状态可以维持半个小时。连斩， 141加7 173加9。207加十，荆棘护腿的吸血效果还给叶楠吸回了26点血，不好，保护老大，不用
，守好洞口，今天绝不能让他们逃了。”歃血战狂拒绝了想要帮忙的玩家，法杖连挥几道元素球打在叶楠身上，负一百零一，负一百二十三，负九十九。同时，自己头顶飘起，也飘起三到十几点的加血数字。普攻造成伤害附带回血效果，这是天使族的种族特性。奋力一击，四百。可在高额的伤害面前，这回血显得有些杯水车薪。给我砍了他！歃血战狂软软倒在地上，周围玩家瞬间暴怒。除了门口的玩家外，近百名玩家直奔叶楠而来。步飞等人见状也迅速复活，围在叶楠身边拼命抵挡。还好他们不红名，否则今天损失就大了。源源不断的歃血盟玩家赶进洞窟，甚至还有别的种族的歃血盟高手，这是铁了心要除掉我们呀！叶楠面寒如冰，老四死了两次，步飞和小七死了一次，要不是他们击杀玩家也加经验，这几天的成果就白费了。歃血战狂死了一次后，躲在后面输出，根本不给叶楠机会。就当几人坚持不住之时，叶楠耳边响起若有若无的声音：“我可以帮你，不过你要答应我一个条件。”丁玩家男二触发任务。恶魔的交易，任务简介：神秘的恶魔不知为何看中了你，想与你进行一次交易。任务等级 G， 任务目标：答应恶魔的条件。任务奖励：恶魔之翼。答应。到了现在，叶楠也管不了那么多了，不死在歃血盟手里比啥都强。玩家男二完成任务，恶魔的交易获得恶魔之翼道具。恶魔之翼，一次性道具，品阶蓝色，功效：装备后短暂拥有飞行能力，延续时间。五分钟，咯咯咯！恶魔巴顿有些兴奋了。轰！一声剧烈的爆炸从叶南斜上方传来，巨石滚落间，一个巨大的洞口直接出现在了半山腰上。不好！歃血战狂脸色终于发生了变化。谁能想到他们竟然会用这种方式逃脱？叶南示意不飞三人抓住自己，恶魔之翼一挥，已经朝着炸开的洞口飞去。回头一望，蜘蛛山谷高山的一侧竟然被直接洞穿。哈哈，这他娘的也能活下来！我们运气也太好了吧！无处可逃的他们竟然硬生生被人破坏地图逃了出来。出来吧，说说你的条件是什么？五分钟，恶魔之翼消失，叶楠已经彻底远离蜘蛛山谷。那邪恶的笑声再次出现。哥哥哥，恶魔的契约已经达成，等时机成兽，我会来找你索要的。叶楠苦思冥想半天，也没想明白。老四，你文采好，写帖子把这事儿发到论坛上。这次不是我活，就是歃血蒙面，没问题。李长贵奋笔疾书，一篇万字帖洋洋洒洒出现在论坛上。我靠，这歃血盟也太拉垮了吧！那么大一个联盟被一个玩家搞成这样，那是普通玩家吗？神迹的随雨听风也是当时数一数二的高手，可这样的战绩也太彪炳了吧！仅是一晚上的时间，帖子就火遍论坛。封新四年，随雨听风化名男二，血血仇归来，与歃血盟决生死。帖子中列举了叶楠从初遇歃血盟抢夺狂暴石像。绿森大峡谷破坏任务等一系列事件，文中隐隐提到歃血盟退出精灵界也和男二有关，但因未知原因不便说明，更是吊足了胃口。再到这次协听风工作室以利破局，歃血战狂气急败坏结束，一桩桩一件件的事看得玩家们大呼过瘾。全服通告：玩家男二已击杀第七头野兽 BOSS 死灵黑狮，获得 10% 经验加成。啥？刚脱困就又杀了一头 BOSS？ 他一个人杀的 BOSS 都快抵上全服杀的综合了吧？这条全服通告一出之后，更是让男二的威望上升了一个台阶。丁检测到玩家行为引起了七界 2% 玩家的崇拜，七界之敌称号效果触发，获得采石场图纸 X 一注。当他们发现崇拜的竟然是整个七界的敌人后，这种心理冲击更容易让他们崩溃。叶楠满脸懵逼，自己刚到听风村，怎么 BOSS 就被人击杀了，还算到了自己头上？而且七界之敌触发条件也太诡异了吧？这也可以。将莫名得到的经验储存进经验之杯，点开击杀记录一看，发现最后击杀者竟然写着王任将军，而且一级的利安不知道怎么回事已经升到了十级，这小丫头还真是我的福星啊！叶楠哈哈一笑，卡曼走进转职大厅道：“领主，传送阵已经升至三级，可再次增加传送节点。”叶楠掏出早就准备好的节点坐标输入，带上不飞三人后，在光芒闪烁间消失。丁发现地图：天使界裁决帝国裁决之城。来往的天使玩家丝毫没有发现，城池中已经混入了死灵玩家。叶楠先是看了眼立于中央的天使武神像，发现戒备森严，没有丝毫机会，只能作罢。转了一圈后，在一个异常偏僻的角落，找到一名乞丐 NPC。叶哥，我们找到歃血战狂了，他正在朝裁决之城的杂货铺走。第三十章戏耍。
，歃血战狂面色不怎么好看，想着怎么挽回歃血盟的声誉。刚卖完药水，到一处无人的小道，一名端着破碗的瘸腿乞丐 NPC 就拦住了他的去路。好心的旅行者，麻烦给我一枚铜板，买个馒头吃吧。我三天没吃饭，快要饿死了，我会报答你的。歃血战狂眉头一皱，这种小任务每个游戏都有，一枚铜板而已，随手扔进了乞丐碗里。丁你帮助了饥饿的老乞丐，获得经验值一千点，选择帮助老乞丐将开启下一阶段任务。难道是连续任务？接受。哎，铜板虽好，但要是有城北的烧鸡、城南的烧酒、城西的叉烧包子和城东的烤瘦肉就更好了。丁老乞丐发布任务，请在一小时内获得四样食物。注意，亲自购买可能更能获得老乞丐的青睐。歃血战狂打消了召集人手购买的念头，一个小时的时间很紧张，便收起法杖跑向城内。哈哈哈！哈，叶哥，你太坏了！步飞从旁边的树林跑了出来，叶楠也收起藏在背后的游戏精灵。歃血战狂针就没发任务提示，应不是系统内放，而是外界传出来的吗？叶楠嘿嘿一笑，换成你你也察觉不出来。他自然没办法发布任务，可却提前让游戏精灵以系统提示音的声音录好音频。玩游戏的人早就对提示音免疫了，关注点放在提示信息上，这里只有他一个人。又怎么会注意这提示音到底是从内部放给他一个人听的，还是外放的？快跟上，把东西给我录下来。一个小时跑遍裁决之城，还是有些吃力，尤其歃血战狂还是个法师。等回来时，已经是满头大汗，头上的黄色感叹号表明他的饱食度已经不足三十。不远处躲藏的小七打开了录像，叶楠自然也要演得像一点，哈哈大笑着接过食物，大快朵颐。年轻人，我看得出来你是一个勇敢正直的法师，想来你也饿了。我刚才用你给的铜板买了馒头，快吃两口垫垫肚子。歃血战狂总感觉这 NPC 有点欠，可买了烧鸡烧酒后的五千经验奖励已经到账了。饱食度过低的感觉不好受，只能接过脏兮兮的馒头，闻着烧鸡味硬啃。饱了，叶楠扔掉拐杖，整个人精气神猛然一变。年轻的旅行者呀，你通过了我的考验，我决定交给你一项艰巨的任务：前往年年果林猎杀五百只年夜怪，带五百颗年夜球回来，我会给你意想不到的奖励。这个可能会帮你更好完成任务。丁玩家获得蓝色装备熔岩铝， 3 0分钟内完成任务，可获得隐藏职业转职线索。一听此，歃血战狂也有些激动，立马召集玩家冲向年年果林。歃血小刀很是疑惑：“老大，年年怪那怪物太恶心了，击杀后会喷人一身粘液，经验也不够，杀那些干嘛？”别问了，我接了隐藏职业任务，快杀！数百名玩家轰轰烈烈杀着怪物，粘液怪的粘液喷的到处都是。半个小时很快就到，歃血战狂脸上吊着来不及清洗的粘液，就抱着粘液球找上了乞丐。不错，年轻的旅行者终归年轻，精力充沛啊！丁恭喜歃血战狂完成任务，获得两万五千经验。全服通告，玩家歃血战狂升到二十级，获得第八头野兽 BOSS 史前巨鳄藏匿线索。年轻的旅行者，远方的丛林中出现了强大的野兽，击杀它，你将会获得它身上携带的隐藏职业线索。超额的经验、蓝装，还有隐藏职业线索。任务最大的困难，竟然只是身上恶心的粘液。沉稳如歃血战狂也觉得自己有天选之子的运气。年轻人，让我去看你击败那野兽，让我坚定自己的选择，不会出错。为了唬人，叶楠还特意开启了荆棘长靴光芒特效，用虚妄蜘蛛后不会出现装备，只有浓郁神秘的紫色光芒在叶楠身上闪烁。歃血盟很快找到 BOSS， 为避免有人抢 BOSS。里三层外三层，把史前巨鳄所在的整片沙滩围了起来。盾位上前，法师输出，注意打断 BOSS 技能。有一说一，歃血盟的综合实力的确没得说。十六级的普通 BOSS 在歃血战狂的指挥下，根本犯不起多大的浪花。哈哈哈，年轻的旅行者，你果然不错，我要在旁边为你助阵。叶楠大摇大摆走向 BOSS， 因为害怕搅黄歃血战狂的隐藏职业。路过玩家纷纷避让，近了，而 BOSS 也只剩下一丝血皮。被歃血战狂视若珍宝的老乞丐忽然摇身一变，一记灌红枪直接拿下了 BOSS， 散发着紫色光芒的令牌在一大堆暴露物中无比耀眼。丁玩家男二击杀第八头野兽 BOSS 史前巨鳄，获得 10% 经验加成奖励。盟主令牌，出盟主令牌了！歃血战狂猛了，眼睁睁看着盟主令牌和一众暴露物落进叶楠的背包。哈哈，年轻的旅行者，还是太年轻了。为了感谢你的配合，我将给予你奖励。叶楠又变成了乞丐，大笑。身后的游戏精灵也说出事前录好的最后一句语音：“丁恭喜年轻的旅行者获得250点经验值。”而歃血战狂的经验条里，竟然真的增加了250点经验。
。随后，叶楠就捏碎反成珠消失了。他不会给歃血战狂任何发泄愤怒的机会。这种无处发泄的憋屈，才更能让人发疯。歃血盟的玩家齐齐看着歃血战狂，那种无声的疑惑，让歃血战狂如芒刺背，如鲠在喉。小飞、小七四个视频都录好了吗？小飞，买烧鸡的录好了。小七，满身粘液也录了。长贵，刚才你抢 boss 时候，我把镜头直接拉倒了歃血战狂的脸上。叶楠也将自己录的视频给李长贵传了过去，他可是第一视角。歃血战狂的表情变化，甚至连毛孔的抖动都看得清楚。叶哥，你是怎么帮歃血战狂升到二十级的？步飞充满了好奇，因为歃血盟的爆料，很多人都知道叶楠有变成 NPC 的能力，可竟然真能下发经验奖励，就有些变态了。叶楠嘿嘿一笑。本用来隐藏身份的经验之碑没有隐藏住身份，最后一个可给他人经验的属性却帮了大忙。歃血战狂步步落进了圈套，先是被戏耍到二十级，又是当面抢 boss 羞辱，可谓杀人诛心。李长贵逐字逐句分析，最后更是盯着叶楠：“你现在真有点大反派、大枭雄的气势了。之前的都是小打小闹，而这次更在攻心。”叶楠哈哈一笑：“什么气势不气势？只要能除掉歃血盟，我能干出任何事情。”第三十一章。终归太年轻，歃血战狂双目充血，狠狠吸了口香烟，任烟雾肆虐，颤抖的手指暴露了他的不平静。巨大的全息投影中，他满头大汗的买东买西，被粘液怪喷了一身粘液，最后被抢 BOSS 时眼中的错愕与呆滞。视频开启了弹幕，数千万玩家不断刷着叶楠所说的那句话：“歃血战狂，你终归太年轻。”甚至有人贴出了截图，在天书搜索引擎输入“你终归太年轻”词条。给出的解释是，在七界游戏中，歃血战狂被玩家假扮 NPC 戏耍而来，后指无法识破计谋，被耍得团团转的网络流行语。歃血小刀焦急道：“老大，你别生气，律师函已经发往七界集团。”可话音刚落，一张歃血战狂满脸粘液的表情包再次刷屏，上面用滑稽的字体写着：“我还是太年轻。”可恶，我再去发绿。话未说完，又一张表情包出现，这次换成了被抢 BOSS 时的满脸呆滞。配字，终归是我太年轻了吗？撤回律师函。面对如此庞大的吃瓜群众，他歃血盟再有钱也不可能每人发一份律师函。也怪歃血盟本来名声就不好，看歃血盟吃瘪，网络上清一色的叫好声。歃血滔滔也慌张冲了进来。不好了，表哥，有不少兄弟要退会，甚至不惜花重金购买改名卡。走了多少人？一大半。歃血战狂有些踉跄，很快又冷静下来。走吧，游戏里最不缺的就是玩家。这个仇我歃血战狂一定报回来，有人欢喜有人愁。叶楠看着各大公会发来的好友申请，咧嘴直笑，都是想花钱买盟主令的。叶哥卖不卖？买，这么好的价钱不买干什么？逐一通过好友申请，点开聊天框。我仰慕贵公会已久，本想卖给贵公会，可有公会出15万，实在是18万、19万、20万。消息是群发的，刚发出去，一帮眼巴巴等着的公会成员就开始争相报价。有工会已经出到25万了，又是一条群发消息。就在这时，苍兰剑雨发消息道：“叶南兄弟，你别群发消息了。我们这些大公会盟主有交流群，你都快被喷死了。我一口价30万，买给我。”叶南一愣，略微有些尴尬：“奶奶的，还仰慕贵公会，人家都在一个群里盯着呢。”本着死道友不死频道的心态，叶南让步飞托人要到了交流群号，在验证消息里，把和苍兰剑雨的聊天截图发了过去。一旁。正期待着叶楠回复的苍兰剑雨，看着群里弹出的截图，脸都绿了。下一刻就收到系统消息：“您已被群主移出群聊，兄弟，不饶弯子，五十万，牌子我网不轻狂要了。网不轻狂，狂龙公会盟主。”叶楠见好就收，也就是第一块盟主令才这么值钱，到游戏后期能值一万块就不错了。银行卡号发过去，大洋到账。李长贵哈哈大笑：“百分之三十工作室运营，第一贡献人百分之二十五。”其余成员每人 15% 光是这一笔就七万五的收入，可以给老婆交差了。四哥，要不把嫂子也接到工作室来吧？咱们有城池，让他进游戏学个生活职业，顺便担任工作室财务。以四人的吸金能力，一个月的流水也的确不少。李长贵连连摇头发道：“不行不行，我在工作室，你嫂子怎么能当财务？不过给大家做做饭或者洗。”步飞当即不悦道：“四哥，你这就不对了，我们都二十几岁。”让嫂子伺候像什么话？难道大家还信不过你的为人？李长贵不说话了，正是因为这点，他才甘心让这些小他四五岁的年轻人排在他前面。经验之杯的经验还不够叶南生一级。
，索性全部转给了小七，让他升到二十级。一头死灵古马 BOSS 出现在了艾莎城旧址，几人花费了五小时的时间，轻松拿下。叶楠翻了翻掉落，无奈掏出一块牌子，得，别人想抱都抱不到，我这里又抱了一块。死灵古马又抱出了盟主令牌，不飞一看到，哈哈，叶哥，你快打算卖给谁？这次不卖了，先留着，说不定以后会用到。爆出的装备没有叶楠能用的，小七淘了一件护腿，李长贵淘了一顶头盔，倒是爆出了一张极其有用张建筑图纸。任务大厅建筑图纸，品阶蓝色，稀有。分类任务类建筑，消耗资源石料 X 5 0 0木料 X 1 0 0 0威望值500。建造条件需有四级以上建造师主持建造。建筑功效，玩家可通过任务大厅截取城池任务，获取城池升级经验，促进城池的发展。有了这东西，就能大幅度获取城池经验了。不像之前积攒了那么长时间，也不过一两百点经验。丁玩家男二完成任务，稀有 NPC 鉴定师喜乐已经在酒馆等候，获得建筑升级令 X 1建筑升级令城池道具，品阶蓝色，稀有。功效可任意选择三级以下建筑，直接提升一级。叶楠犹豫半天，还是放弃传送阵，选择了转职大厅进行升级。丁听风村转职大厅已升至 LV 3转职大厅将产出终结卷轴，毕竟现在有四个人，要是升到三十级后没有终结卷轴，卡住升不上去就好玩了。听风村内、游戏内城墙的修建速度很快，再有十天应该能全部竣工。一架马车大小的紫色重弩被安置在内城的城楼上，散发着奇异的光彩。一级的锦衣卫所能招募五十名十五级锦衣卫，手持绣春刀、身披飞鱼服的精干汉子们在听风村内巡逻。叶楠花费时没银币，点了一杯小麦酒。坐在流浪酒馆内，审视着眼前的 NPC， 圆棍身材，头上刮皮帽，圆圆的黑色墨镜，配上两撇八字胡和嘴唇的黑毛大痣，要多猥琐有多猥琐。你有什么用？嘿嘿嘿嘿嘿，领主大人，小的能鉴定装备，能维修装备。从紫色之上的金色装备开始，装备就需要鉴定后才可看到属性。维修装备则是维护装备耐久。七界主城的鉴定所需要等圣界开启后才会开张，据说价格很贵。可死灵界就他们四个人。这胖子的价值大打折扣。第三十二章，死灵铁甲军。任务大厅修建不需要多长时间，叶楠刚安顿好喜乐就已经修建好了。接下来的 BOSS 和咱们没多大关系了，去看看有什么任务。简陋的任务大厅内有几块木牌，上面写着大大小小几十个任务，可大多都是清理杂草、帮村民假找小猫、帮村民以找老婆的无聊任务，而且奖励不多，根本不用领主大人亲自出手。看到最后一块木牌时。一个任务引起了叶楠的兴趣，城池任务23绑架罗小乙。任务介绍：恶魔族惊魂城中有一大富豪罗达，罗达手中有一块传承千年的死灵水晶，水晶中有一支沉睡千年的上古死灵铁甲军小队。巧的是，他刚好有一独子，姓罗，名小乙。任务等级 S。任务目标：绑架罗小乙，获取死灵水晶。任务奖励：死灵铁甲军 X 1 0 0城池经验500。任务人数： 2任务时间。五天，不飞看得直摇头。死灵族真邪门儿！任务大厅竟然还有绑架任务。叶楠则道：“我和四哥去做这个任务，小飞，你和小七再接几个，争取早日凑齐城池经验。”发现地图：恶魔界惊魂帝国惊魂城。叶楠和李长贵刚在惊魂城城郊寻到罗家的古堡，便又收到了系统提示音。丁因未知原因，罗家父子与旅行者签订了任务契约，帮将任务变更为对抗任务，难度提升至 S。完成任务后，额外获得城池仓库建筑图纸 X 1城池经验值300点。仓库可是好东西，有了城池仓库，他就不需要花高额租金去别的城池租用仓库了。嗯，难道他察觉我们要绑架他儿子？不可能吧！李长贵有些难以置信，一转头却意外看到了熟人——木慈山野。木慈山野带着一名女玩家出现，恶魔族女法师 ID 朝寻西川。他的话少得一如既往。我接了罗家的任务。刚才难度提升了，叶楠无力吐槽，想问是不是因为我就直说好吗？这样说话一般人还真听不懂。没错，我接了保护罗小乙的任务。李长贵看了叶楠一眼，绑架也算是贴身保护吧。他知道叶楠在撒谎，对抗任务双方目的不可能一样，可他说不出那么多字。我们是朋友，但我想和你交手。战意在木慈山野眼中燃烧，叶楠很清楚木慈山野是怎么样的人，掏了掏耳朵，没问题，不过赌一场吧。你加入听风，我输了给你女朋友两件极品蓝装。朝寻西川一脸期待看着木慈山野，他沉默了半天，刚要拒绝，却听朝寻西川道：“没问题。”
。说罢，朝荀息穿拉着木刺山野走进了罗家。李长贵笑道：“为了两件蓝装就答应，未免有些草率了吧？”叶南神色诡异，调侃道：“没看那女朋友信心满满吗？”静静看了会儿，前后有几十名玩家进了罗家古堡，配合罗家的守卫 NPC， 很难发现破绽。就当叶南一筹莫展之际。又有两名鬼鬼祟祟的玩家朝古堡摸去。老二是李昭和王虎。叶南抬头，双目明显出现一丝愤怒，拦下他们。轰！话音未落，李长贵的盾已经脱手而出，狠狠砸在了二人头上。叶南紫魂枪紧随而至，把刚要站起的二人再次抽趴下。谁？不知道我们是煞血盟的人吗？李长贵，叶南，王虎抬头，刚才的愤怒消失的无影无踪，甚至还有几分畏惧。你们想干什么？羞辱你们！轰！两人力量不如叶南，一枪之下又趴在了地上。今天我心情好，共享你们的任务面板，交出进这古堡需要的证明，我就让你们离开。两人似乎异常畏惧叶南，没有任何犹豫，共享了任务面板，同时交出了任务面板上所说的古堡凭证。现在可以走了吧？可以。手中紫魂枪出现，没有丝毫犹豫，就往两人身上捅去。两人都是盾位，也能扛住几枪。叶南。你说了放我们走，紫魂枪速度不减，直接蓄力灌红机捅了出去。我说了吗？那我反悔了，我们一定会报仇的。叶南，你等着。两人化作白光消散，可叶南眼中的愤怒没有丝毫消散。李长贵也大呼痛快，要不是他们，我们再神迹也不会被煞血盟杀的那么惨。听风工作室七人组，老五王虎，老六李昭，谁都没想到老五和老六会在最关键的时刻背叛。叶南冷笑道。可做的事情又多了一件，他就怕这两个家伙不敢找他。不出叶南所料，木慈山野他们十几人都接了罗达的任务，任务不是保护罗小乙，而是保护罗达以及那件东西。罗达因为某件东西好像被恶魔界的大佬盯上了，巧的是那东西就藏在罗小乙房间下面的暗道中。四哥，接下来是你擅长的领域了，我进去，你在外面接应，没问题。叶南摇身一变，已经变成了王虎的形象，拿出凭证交给守卫。便进入了古堡，打开录像就开始拍摄布局，同时将巡逻布局记在心里。就在这时，叶南忽然钻入一旁的景观假山，前方两名巡视的玩家相遇。口令，哈哈哈哈，鸡汤来了。口令正确，没有异常。叶南脸上大写的疑惑，这口令是木慈山也能想出来的。还有最关键的主城堡布局，前方的玩家也慢慢多了起来。不过知晓了口令的叶南并不慌张。口令，哈哈哈哈。鸡汤来了，谁知那玩家听后脸色大变，抽出长弓，大声呼喝：“眼前的人是叶南，留住他！”丁宁已被古堡守卫发现，瞬间魔法照明弹升上天空，剑塔之上的重弩已经转了过来。木慈山野挽着朝寻西川，站在城堡塔楼之上，遥望着叶南指挥玩家形成包围。他奶奶的，这待遇不是主角才有的吗？到底谁才是主角？可没办法，古堡守卫和重弩都是他对付不了的。只能用反成珠逃离。四哥，下线，先把图画出来，再想办法。布飞和小七的营养舱还亮着，不断抽搐的神情看起来似乎在进行什么高端操作。李长贵根据叶南的视频和叙述，立即拿出纸笔作画，一幅罗家古堡的平面图逐渐成型。十五分钟后，李长贵在纸上空白的地方画了个圈。这个地方占地面积至少两千，按之前的房屋布局，再算上层高，至少还有几百间房子。玩家也都集中在这一块。靠我们两个人想要突进去还是很艰难。叶南想了想，打开了七界集团官网，关键词搜索，准确找到了罗家古堡一带地形建模的工程师。巧的是，工程师也叫罗达。四哥，这不有眉目了？哈哈，老二真有你的！游戏场景绝对与工程师的经历有关，我知道了。老二，你看，他最喜欢的国家——欧联邦帝国，以年代悠久的古堡著称。叶南发送两张图片给李长贵，我查了他的飞讯空间，三年前他去过。帝国布列塔军事城堡，哈哈，真有你的老二！这种名胜古迹的资料，网上一搜一大堆，多处对比下来，发现游戏和现实的相似度高达九成，甚至连暗道的位置都一模一样。哈哈，老二，你这简直是物理外挂呀！就在这时，莫奇匆匆从游戏舱中退了出来。喂，姐姐，第三十三章吟游诗人，不知道有意还是无意，莫奇直接将手机视频投在了一楼客厅的全息屏幕上。宛若从油画中走出的绝美女子，顷刻间占满了整个客厅，还是和叶楠记忆中的样子一模一样。莫玄，叶楠
，霎时间，两个人似乎都有些惊慌失措。叶楠赶忙整理自己如鸡窝般的头发，莫璇也假借喝水润了润干涩的红唇。莫奇，就知道胡闹。莫璇嗔怪的看了眼莫奇，而莫奇则满不在乎的抱着玩偶盘坐在沙发上。姐姐，你这都出差快两年了，啥时候回来啊？叶楠都望眼欲穿了，哼，这四年了，除了转账记录，连句问候的消息都没有，怕早把我忘了。一股幽怨扑面而来，一旁的李长贵连连道：“不行不行，老大这架势我顶不住，你们聊聊完了叫我。”“哎，四哥，等等，我和死不飞接了个任务要你帮忙。”“姐姐，你们先聊。”不等叶楠反应，两人躲进了阳台。莫璇，还好吗？莫璇也意识到刚才有些失态，青吕墨发送到耳后：“还好，就是太忙，连游戏都没时间打。”然后叶楠就不知道说什么了。要是能化解沉默，他宁肯单挑石头 BOSS。那啥，那有时间带你打游戏啊？你就不会说些别的了吗？啊！叶楠刚要开口，就听那边传来敲门声。小莫总，全息屏幕一暗，他应该一时半会儿回不来吧？叶楠想起四年前那座残破的听风城下，他毅然注销了自己的游戏账号。莫璇，是我造成的损失，责任我来担。一个亿要是还不清，绝不见你。十八岁的他给自己下了个圈套，可恨年幼轻狂。毅然拒绝了所有人的帮助，走上了不归路。不想了，四哥上线。全服公告：玩家歃血战狂使用盟主令牌，成功建立工会。歃血盟作为第一个建立工会的玩家，获得工会 buff。15天内，工会成员经验值、暴率收益提升 100% 全服公告：玩家久看人间使用盟主令牌，成功建立工会。久看人间作为第二个建立工会的玩家，获得工会 buff。10天内，工会成员经验值、暴率收益提升 100%。叶楠一上线就收到了不菲的消息，叶哥，你卖给狂龙公会的盟主令牌被歃血战狂抢了。歃血战狂雇佣了一大批高手，狂龙的盟主还没把令牌存进仓库，就被他派的人在主城强杀了。光是主城强杀玩家的罚款，黑名被 NPC 抓住的罚金，都是一笔不菲的费用。而且，狂龙公会的实力可是比歃血盟还要强，真是够狠的呀 ！BOSS 攻略的活动接近尾声，不出所料，剩下的 BOSS 都被后来居上的兽人族。人族、地精族、巨魔族四族玩家瓜分，兽人族的久看人间成功爆出盟主令牌，建立了工会。装备榜上的紫装有好几件，甚至听说有人还爆出了隐藏职业卷轴。话说回来，凭借15天的工会 buff， 歃血战狂都能拉拢不少玩家，也算是稍微挽回点声誉。哈哈，有意思，好戏要上演了。木慈山野，你必须得是我的了。他的任务时限是5天，而木慈山野的保护任务是3天。换句话说，三天之内，罗达古堡就会出事。第三天晚上，古堡内所有玩家的神经都高度紧绷。叶楠两天没有出现，他们自己的任务也到了最后时刻。是夜，一伙隐藏在黑夜中的恶魔悄悄靠近古堡。藏匿者：精英，等级15血量： 1400140， 攻击力： 168防御： 63速度： 88技能：隐匿、背刺。介绍。恶魔界梦魇帝国最精锐的暗地部队，不知为何出现在了这里。四哥，我们也该行动了。城堡内的戒备比之前森严了不少，但凭借绘制的城堡地图，轻而易举就找了守备盲点。不好，有人混进来了！就在此时，只见黑影闪烁，一对四人的城堡守卫软软倒在了地上，正好被路过的玩家看到。霎时间，城堡内警铃大作，魔法照明弹将城堡照亮，所有玩家配合城堡守卫击杀入侵者。预备队玩家不要动，寻找男二位置。不出叶楠所料，是朝寻西川在指挥玩家。藏匿者在魔法照明弹下无所遁形，很快就被玩家和守卫包围。过程出奇的顺利，他们甚至没有过多抵抗，甚至就像故意被抓住的一般。男二在那里，一名眼尖的玩家注意到了墙角鬼鬼祟祟的男二。男二一看没发现，也立马抽出李龙剑，直奔城堡核心而去，拦住他。任务面板已经提示抢夺 ，NPC 已经全部消灭，现在的威胁也只有男二一个。守在大后方的木慈山野当即带着玩家出动，一张张大网已经朝着男二笼罩而来。在被缚状态下，玩家是无法使用回城道具的。木慈山野绝对算得上顶流攻手，男二手持利龙剑，艰难抵挡剑势，移动范围也被急射而来的剑势束缚在原地，根本动弹不得。直到大网成功将男二束缚住，木慈山野才停止射箭。你说了，我说了。正当木慈疑惑之际，城堡深处传来了罗小乙的哭泣。丁玩家木慈山野，您的任务，守卫地下密室已失败。
。男二去掉了面容藏匿，藏匿之下是李长贵，他们都上当了。没有人相信有玩家会把一身极品装备交给别人，不可能。男二怎么知道罗小乙在哪个房间？他连古堡中心都没有靠近。穆慈山也没有说话，朝荀西川却有些接受不了。李长贵趁众人懵逼，挣脱大网的束缚，捏碎了反成珠。穆慈，去古堡外面看看不就知道了？说完便消失不见。古堡外，一藏匿者坐在山石上，背后明月皎洁，光辉洒在手里的羊皮卷上。一旁是被五花大绑的罗小乙，见穆慈山也过来，当即接触虚妄之眼效果，露出真身，站起身俯视穆慈山也。穆慈，你说了，心服口服。叶楠差点从石头上摔下来。为了报当时穆慈站在塔楼上装逼的仇，他刻意找了这么个地方。本想着穆慈山也再沉默也会好奇他是怎么精准找到地下室。不行。这个逼必须装回来，你就不好奇我是怎么潜入进去的吗？不好奇，那你好奇一下呗。愿赌服输，我加入听风。叶楠，哈哈，你肯定想不到我是从游戏之外弄到的地形图，又让四个奶奶的，你不好奇我也得说。怎么样，服不服？穆慈山也习惯性沉默，良久才道：“我还有自己的事情处理，加入听风后暂时去不了工作室。”叶楠，那我刚才说的你听见了没？听见了。我说啥？忘了。叶楠懒得理会穆慈，将注意力放在了卷轴上，好奇这东西为什么会引起梦魇帝国的觊觎。恶魔契约，特殊道具，品阶是签订恶魔等级而定。功效，这张以特殊魔法制成的契约可用于与恶魔签订协议。用法，契约双方在卷轴中滴入血液，限制双方自愿。罗达的地下室里只有这样东西，叶楠好像也没什么用，随手扔进了背包。看向一旁的罗小乙，快写信，让你爹拿死灵水晶来救你！哇哇哇，我这就写，你别杀我！这年头怎么旅行者都敢绑架我们这些原住民了？太没天理了！就你话多，快写！信送到了罗达城堡，罗达很快就带着大批护卫到了指定地点。蒙着面的叶楠将匕首架在罗小乙脖子上，一手交货，一手放人，否则我就撕票。罗达没二话，直接将死灵水晶扔了过来，别紧张。这东西我没什么用，不过我存在你密室里的卷轴是不是你拿的？是的话，我愿意大价钱赎回。什么密室？什么卷轴？罗达显然不死心。卷轴对你无用，可它会打破兽人和精灵的和平，还给我吧。不好意思，真没拿。叶楠本来想交换，但罗达这么一说，顿时不想了。七界越乱，他就越开心。松开罗小乙的瞬间，人已消失。见叶楠离开，罗达也仰头看天，似笑非笑。这是天意。我也没办法喽。丁城池任务完成，玩家获得死灵铁甲军 X 1 0 0城池仓库建筑图，城池经验 X 8 0 0叶楠提交了死灵水晶，一支身披荆棘黑甲的死灵军队从转职大厅凭空出现，清一色两米高巨汉，血瞳中流露出的凶煞气息，甚至压抑敌人喘不过气。死灵铁甲军精英，等级二十，血量二八零零二八零零，攻击力二百四十八，防御一百六十八。速度87技能恶灵咆哮，无畏冲锋。当前状态未绑定。军种特性等级随城池升级而提升。军种技能铁甲洪流，当铁甲军全员作战时，可获得 10% 伤害免疫。介绍：这是一支曾征战七界的精锐死灵小队，无数战争的魔力让他们变得无比强大。看到属性后，叶楠差点没笑出声。二十级的精英 NPC。属性比他这个23级的玩家都要强，而且还能随着城池升级而进化。当即绑定城池，听风村，匡赤，一百铁甲军战士整齐的跪倒。死灵铁甲军，参见领主大人。丁裁缝师米粒已经来到了您的村庄，正在酒馆等候。叶楠正检阅自己的铁甲军，便听到了系统提示音。除了完成任务赠送的喜乐，这还是酒馆第一次自动吸引到 NPC。酒馆内，一名系着围圈、包着头纱的少女。正好气打量着一切，裁缝师米粒，品阶绿色，记忆二级成医师。介绍：听风村击杀地狱三头犬的消息被酒馆内的吟游诗人编成歌谣传唱了出去。因好奇领主大人的实力，米粒闻讯赶来。吟游诗人，叶楠一愣，看向酒馆里一直坐的一群 NPC， 他一直以为是只会说两三句台词放入场景 NPC 来着，一探查发现还真的有属性。吟游诗人卡勒。品阶白色，职业吟游诗人。介绍：这群爱喝酒的吟游诗人擅长写各种故事
，尤其是愿意给他们买小麦酒的人的故事。好奇之下，叶楠花了一枚金币买了杯龙舌兰。你好，卡勒，我想知道，砸你眼里我是个什么样的领主？看到龙舌兰的卡勒直吞口水。您啊，威武的身姿，仿佛听风村外屹立的神像，勇斗三头恶犬的风采，或许只有死灵之主才能媲美。不行，如此伟大的领主不能被埋没。我要去宣扬您的光辉。卡勒将杯中的龙舌兰一饮而尽，便扬长而去。丁卡勒宣扬了您的光辉事迹，三天内听风村吸引力增加 5% 叶楠一听，当即给酒馆内的七八名吟游诗人都买了一杯龙舌兰，反正扣除 30% 的税收，钱还是会流进他的口袋。七八个人同时开始拍马屁，而且让叶楠佩服的是，马屁连一句重复的都没有。第34章引刺，强大的领主大人，请不要忽略我，我想加入您的村庄。啊！莫问题，没问题。叶楠擦了擦口水，才想起旁边还有个米粒。裁缝分两种，一种是莎莎，以制作皮甲为主的制甲师；二就是米粒，制作布甲的成衣师。带着米粒前往裁缝铺，刚好布飞和小七完成的城池任务爆了裁缝铺的图纸。原本临时搭建的裁缝铺焕然一新。莎莎正在打磨一件黝黑的皮甲，见叶楠进来，开心道：“楠哥哥，你来的正好，看我做的这件装备怎么样？地狱犬之甲，品阶。”蓝色，敏捷十三，力量九，制甲师签名。莎莎，介绍：由邪恶的地狱三头犬的鳞甲制作而成，由听风村的莎莎制甲师倾情打造。不错呀！叶楠眼前一亮，发现莎莎竟然已经是三级制甲师，每次打造装备配合极品皮革，有 5% 的几率打造出蓝装。莎莎真厉害，给你介绍一下，这位是米粒。米粒，莎莎是三级制甲师，以后你就归莎莎管了。米莉浅浅一笑：“好的，领主大人，你好，莎莎主管。”莎莎惊喜道：“真的吗？南哥哥，莎莎才14岁，也能当管别人了吗？”哎，莎莎，天才不问年龄，流氓不问岁数，能力怎么能看岁数大小呢？丁宁任命莎莎为裁缝铺主管，裁缝铺工作效率提升 10%。莎莎小脸一红，叶楠暗呸一声，给一个小女孩说：“这个好像是有点不合适。”不过这是给了叶楠很大的启发。进民居视察可以增加村民工作积极性，再挑个等级高 NPC 担任农田、林场、采石场的主管。转了一圈下来，整个听风村的工作效率直接上升了一个台阶。正打算回转职大厅看看，却收到了黄龙工会网不轻狂的消息：“南老弟，有时间吗？”梦魇城醉生楼，我想请你喝一杯。叶楠淡淡一笑：“敌人的敌人就是朋友。”传送到梦魇城，木慈山野已经在等叶楠。叶楠不清楚木慈山野的底细。并没有告诉他死灵界的事。醉生楼，梦魇城最大的虚拟酒楼，只要是现实中能见到的食物，醉生楼都能做出来，而且单纯味觉嗅觉上并没有多大差别。看着48金币一杯的龙舌兰，叶楠当即感觉听风村买的太便宜了。南老弟，我想你已经猜到了，我想请你猎杀歃血盟高层，大队长往上，一级100金币，副会长500歃血战狂 1,000 上不封顶，同意玩家我最多支付三级的钱。要不是狂龙工会最近的攻略目标是盟主令牌，网不轻狂也不会找叶楠寻求合作。现在论坛变现率一比四左右，杀杀血战狂一次就有近四千的收益，着实很令人心动。对外不能说是我动的手，而是雇佣了隐次工会。隐次，有这么个工会吗？莫问题，价格很公道。叶楠也得到了自己想要的条件，合作愉快。三人先后离开酒楼，木慈山也道：“我们的工会叫隐次，不是我们。”是你，木慈山也不明所以，就被叶楠拉着直奔恶魔城事务所。尊敬的旅行者，请问您需要办理什么业务？建立工会。叶楠掏出了盟主令牌，并缴纳一千金币。请确定工会名称。隐次，请任命工会会长。木慈山也，请选择工会发展方向。七界中，工会建立有两种发展方向：一种是大型工会，需招揽大量玩家，可以拥有玩家城池；一种是小队模式。适合人数较少的群体，不可拥有城池，但建立后就会获得非常强力的工会技能。小队模式，请选择工会技能。一张大屏幕出现，上面满是各种各样的技能。叶楠早就想好了发展方向，没有丝毫犹豫道：“隐杀，袭杀，工会技能，隐杀，技能效果，玩家进入完全隐身效果，不会因地形因素暴露，且隐杀结束后第一击附带 120% 之暴击伤害。”最长持续时间3 0 S C D 6 0 S M P 消耗20工会技能袭杀技能效果
，释放一个标记，锁定二十五码内的目标。工会成员可快速向标记目标移动，并造成百分之一百五十的伤害效果。CD 四五 S MP 消耗二十五。提示：在隐杀状态下，标记目标会退出隐杀效果，无法触发隐杀结束后第一级暴击效果。两个技能出奇的强大，完全隐身可是刺客职业终结后才会获得的技能。简单来说，就是草地上不会造成青草塌陷。雪地上也不会有脚印等等。丁玩家木慈山也建立工会，引次作为第三个建立工会的玩家，获得匕首专精、攻守专用技能书 X 一。因为是小队模式，建立工会的奖励也变成了个人奖励，且一级工会最多招收十个玩家。木慈山也蠕动着嘴唇半天，说不出话来。他没想到刚加入，叶楠就会送给他这么一份大礼。狂龙工会可是花了五十万才买到一块盟主令牌。好了，你说不出来，我替你说。今后。你就是影次工会会长，工会事务你全权负责，所获收益 20% 属于听风工作室，其余你自行支配。第一个目标就是歃血盟，这次我会配合你，之后就得你自己来了。好，叶楠，你看看画的可以吗？小七发过来一张手稿，上半部分是一位只露出血红双眸的黑衣人在月夜下疾驰，下半部分狰狞的匕首横插全景，匕首之上写着“影次刺杀令”几个毛笔大字，画面通体呈黑色。给人一股幽寒肃杀之感，不错不错，我这就撰文。叶楠用木次山野的识别码，在七界论坛上开通了隐次板块，上传刺杀令配字，隐次刺杀令，刺杀目标歃血盟，刺杀持续时间三天，隐次下令刺杀必达。想了半天，又加了一行小字：隐次工会承接抢 BOSS、刺杀等任务，价格优惠，量大从优，详情请留意后续通知。又想了想，在后面又加了一张歃血战狂你。还是太年轻的表情包，叶哥，你这最后句话也太吊档次了吧？叶楠撇撇嘴，什么吊档次不吊档次，能挣到钱才是真的。不飞一听也严肃起来，叶哥，你这么轻易把工会给木次山野，那小子会不会？放心吧，一块盟主令而已，这损失我还承受得起。这是最坏的结果，但要是木此可靠，影次就会成为叶楠手中的一张王牌。影次作为第三大工会，获得的关注度自然不少。不出一个小时，影次要对歃血盟动手的消息已经传遍了整个七界。好巧不巧，歃血盟的招英令也在这个时候发布在了论坛上。歃血盟诚邀广大玩家加盟，七界第一工会，更早加入才能抢占游戏先机。加盟后表现优越者可晋升精英玩家，精英玩家将获得工会津贴，有机会进入歃血盟游戏基地试训。通过者可获得歃血盟游戏俱乐部入职机会。入盟要求：牧师职业十二级以上。拥有一件以上绿装，其余职业十四级以上，并拥有三件以上绿装。玩家小菜鸟评论：福利很优厚，是我终归太年轻，不够资格。玩家坐等吃瓜评论：十七级天使族奶妈，两件蓝装，福利不重要，只要干过影次，无条件加入。玩家一奥奈，我和评论：十八级剑士，楼上妈妈桑说的对，干过影次，加盟歃血，干不过拉倒。玩家龟川之心评论：对，歃血盟干掉影次就加入。渐渐的。平静的论坛再次热闹起来，在部分玩家的故意带节奏下，竟演变成了干过影次就加入的局面，甚至引起了七界官方的关注。不出片刻，一张巨大的红蓝色对抗海报出现在论坛主页。影次小队 vs 歃血盟工会，玩家可通过兑换论坛币为您心仪的工会打 call， 获胜者将获得随机礼品。道具不限于论坛币，七界周边、装备、技能书。条件：歃血盟大队长以上核心成员。累计死亡超过二十次，影次获胜；反之，歃血盟获胜。为您更好的获胜，官网将贴上两大工会基本资料。毕竟现在全服才三个工会，这么好的宣传机会，官网自然不会放过。此公告一出，平静的论坛瞬间热闹起来，而歃血盟的支持率高达 70% 官网资料中说明影次人数不超过十，而歃血盟玩家人数达到了 1,300 如此悬殊下，大部分人并不看好影次。七界官网还真是了解我呀。叶楠花一千块兑换一千论坛币，压影次获胜，眼中闪烁着异样光芒。关掉电脑上线，天使界裁决之城。木慈，我何不飞到天使界了？你快过来！死灵界暂时对木慈保密。叶楠只能忍痛花一千枚金币，让木慈山野坐船送朕过来。别看不飞吊儿郎当的，搜集信息绝对是一把好手。等木慈山野过来的时候，不飞已经摸清了歃血盟的活动地点。丁宁已加入影次小队，获得工会技能：影杀、袭杀。退出工会后，技能消失。一张任务公告被木慈贴在了工会频道。尊敬的影次工会会长您好，为更好的宣扬游戏，您的此次行动已被官方关注。
，获胜工会将获得工会经验一千，随机工会 BOSS 一。参与活动工会玩家每人将获得本职业紫装一件，随机抽奖机会 X 一。失败惩罚：十天内，工会成员击杀怪物暴率降低 50% 好吗？这下更不能输了，谁赢谁名利双收。第35章，红蓝对抗赛。盟主，要不我们三天不要出城，尹次也拿我们没办法。歃血战狂看了那玩家一眼，直接将他踢出了歃血盟。他也收到了官方发来的任务邮件，因为工会人数众多，奖励丰厚到无法想象。输了最多声明扫地，要是避而不战，恐怕就是遭人耻笑了。偌大的工会，要是真被不到十个人下地不敢出城，那也太失败了。通知所有大队长以上成员，以百人队为单位，带玩家在既定区域练级，两队间隔不能超过两千米。我倒要看看影次要怎么刺杀。歃血盟全员进入戒备状态。可一直等到晚上，也没有一个队伍出现伤亡。林中一名歃血盟玩家哈哈大笑：“老大，看来那什么影子的牛皮吹破了。”为首的大队长严肃道：“别大意，能第三个建立工会的玩家绝不会是什么小角色。”就在这时，负责外围境界的玩家跑过来道：“老大，我们练级的附近出现了许多玩家，少说也有几百人，怎么回事？不清楚，好像在找什么东西。”大队长思忖一番，还是打开了工会频道。第五大队报告，练级的周边无故出现多名玩家。歃血盟第一军团长歃血小刀，我已命令最近的第三、第四大队向你靠拢。第五大队保持境界。收到。与此同时，分别负责第三、四大队的步飞、木慈山野分别报告。叶哥，第三大队预计13分钟后到达。第四大队速度很快， 9分钟。盯着第五大队的叶南当即决断，打开工会地图，快速向木慈靠拢。目标：第四大队大队长。歃血战魂，工会地图可以看到工会成员的位置。两人快速朝跟着第四大队的木慈山野靠近。三分钟后，歃血战魂一马当先，带领着百名玩家奔向第五大队所在区域。动手，快！我们绝不能让影子的人得。歃血战魂话未说完，三道人影已经迎面撞来。袭杀！双方距离不足25码，三人同时开启袭杀。3 4 8 2 6 8 2 3 4三道暴击伤害同时出现在歃血战魂身上，不飞是刺客，转身再次进入隐匿状态，一记背刺直接将歃血战魂致盲。又是三道伤害飘起，歃血战魂已经化作魂魄状态。隐杀，还不等后方的玩家反应，三人已经消失不见。范围攻击，把他们打出来。注意地面痕迹，不好，地上看不出脚印。队伍中的小队长接过指挥，可三人都是高手，根本无惧试探攻击。轻而易举从人群中脱离，留下一柄匕首扬长而去。报告副盟主，我们在去支援第五大队的路上被影子偷袭了，歃血战魂阵亡。工会频道看着慌乱的第四大队，歃血战狂怒不可遏。注意保护战魂尸体，等确认周边完全安全后再复活。以后支援切记保持队形，不可慌乱前往。下一目标第二大队。叶南可没功夫闲着，三人直奔第二大队的位置而去。因为第三、第四大队朝着第五大队的方向运动，第二大队左边的防区空出来一大块，而右边的第一大队虽说离二大队只有短短千米，中间却隔着一座藤桥，两个人并排前进都吃力。等他们赶到黄花菜都凉了，两名大队长，我负责一名，木慈和步飞负责一名，两分钟内解决战斗。三道幽影在悄无声息中靠近，甚至到了两名歃血盟大队长旁边都有没发觉。隐杀， 3 6 4敌袭！第二大队遭遇隐次偷袭。第二大队遭遇偷袭。歃血盟工会频道炸开了锅。第一大队开始朝着第二大队的方向运动，可有第四大队的前车之鉴，只能保持队形匀速前进。眼前的大队长是一名法师，遭受攻击后立马打开了法师盾。可歃血战狂的法师盾也奈何不了叶南，更别提他了。奋力一击配合，连斩直接打破。袭杀标记后，一道高额伤害直接带走。虚妄之眼拥有改变技能特效的功能。根本无法从技能上辨别玩家。转头一看，步飞和木慈也结束了战斗。三人左突右闪，躲避歃血盟玩家的攻击，等待隐杀 CD 结束。第一大队正在过藤桥，马上了。第四大队离得太远，赶不过来了。盟主歃血战狂，别去了。第二大队的两名大队长已经死了。收拢阵型，原地待命。隐杀 CD 结束，叶南丢下两柄匕首，带着步飞和木慈拍屁股走人。而歃血战狂自认万无一失的。不知在第一天就遭遇了滑铁卢，法师终结之后才会有照明魔法，攻守同样终结才有强光剑。现阶段，叶楠他们想走，根本没人拦得住。
。事业，一张以刺客背影为背景的黑白海报挂在了论坛隐刺板块。隐刺刺杀令，目标煞血盟，进度二十分之三，没有过多的言语，甚至连配子都没有。两个工会对抗开始仅四个小时，却让一众玩家认识到了隐刺的实力。具体几个人，什么等级，到底是谁，一无所知。叶哥，今天结束还是再找找机会。联系网不轻狂，让他找个有歃血战狂、歃血小刀几个人好友的，看看在不在线。话说这次能打开局面，还多亏网不轻狂。那些在第五大队外面游荡的玩家，就是狂龙工会的玩家呼朋唤友喊来的，都在线叶哥。不过都在主城，不能在主城动手，他们会猜到是我。不过他们总会出来的吧？三人在主城口守到了早上八点，歃血盟也开始行动，十来个百人队先后离开主城，前往练级地点。叶哥，歃血战狂带的队要出来了，不动手，我们等最后一个。歃血战狂安然离开，最后的歃血滔滔见状也松了口气，开始带队出城。动手！歃血滔滔前脚踏出主城，一道血色匕首的标记已经出现在头顶。不好，袭杀！攻击瞬间而至，袭杀后衔接普攻，直接带走歃血滔滔，丢下匕首，引杀离去。第十队，怎么回事？歃血战狂还未走多远。转头一看，歃血滔滔满脸错愕，倒在了地上。盟主，我被杀了！歃血战狂目光闪烁，哈哈，没事，隐刺也只有在城门口找机会了。大家谨记昨晚制定的计划，严格遵守，他们不会再有机会了。歃血战狂自然有两把刷子，十二个大队直接包围了狩猎森林。这是一块大型练级地，容纳千人练级根本不成问题。队伍头尾相接，每三个队伍又隐隐构成三角阵型。一处受敌，其余两处能迅速支援。紧接着，所有队伍收缩走位，就会牢牢将受袭队伍包裹在中间，形成包围。而中高层玩家居于队伍内部，被其余玩家重重包裹。就算三人可以强杀目标，杀完后很难逃脱包围圈。叶哥，怎么办？根本无从下手。叶楠冷冷一笑：“没有机会就创造机会，引怪都会吧？”两人瞬间明白叶楠的意思。木慈山也淡淡道：“基操！”三人退去。以歃血盟的练级圈为圆心，分成三部分，每人负责一个扇形区域，以 Z 字路线开始向外引怪。叶楠一剑砍向旁边的山蝎，卡好仇恨值的极限距离，再次砍向另一只。渐渐的，越来越多的山蝎追在叶楠身后，而木慈何不飞身为敏捷型职业引怪更轻松。三人同方向运动，扫完一圈后，斜线向外围扩展，尽量不拉下一只怪物。等移动缓慢的歃血盟到达后，甚至连怪物都看不到。盟主。我这边没有怪物，盟主，第七大队只发现了一两只怪物，我这边也是。诺大的森林没有怪物，让歃血盟一行人有些懵逼。对于有工会 buff 加成的歃血盟来说，现在每浪费一分钟都是巨大的损失。各小队不要慌，保持阵型，不要随意走动，等待侦查小队消息。叶哥，我引了小一千怪，极限了，我两千。叶楠看了看自己身后浩荡的怪物大军，满意一笑，停止引怪。朝十万零三千四百六十二区域汇合。引怪说起来简单，可普通玩家根本难以做到。一个不好就会丧生受潮，尤其是还要把三股受潮汇聚在一起，更是难上加难。叶哥，我和木慈汇合成功，来找你了。很快，两人出现在了叶楠右后方，开始朝左前方移动。当看到足足三千怪物时，不由吸一口凉气。很难想象一个剑士职业是如何吸引如此多的怪物，不丢仇恨的。叶楠降低速度。向右前方移动，此过程讲求对距离的极致把控。一个不好，叶楠的受潮就会把左后方的两人吞噬。就是现在，加速！两人同时开启袭杀，同时大片剑雨落向兽群，避免仇恨脱离。叶楠和不飞手里捏着一把石子，奋力向后一扔，造成极点伤害。六千多只怪物同时奔腾，整个狩猎森林开始颤动。转向，目标歃血盟。另一边的歃血战狂看着地上颤动的石子，心里极度不安。盟主，侦察小队说有人在引怪，数量很多，而且朝我们这边来了。话音未落，地面犹如鼓面奏响。隐刺三人组第一次出现在歃血战狂面前。从梦魇城时装店统一购置的黑色夜行服，外观虚化之下，犹如三道幽灵，带领着数千野怪直奔而来。快，聚拢阵型，盾位上前顶住。三人开启引杀，直接消失。而庞大的兽群已经来不及刹车，一头撞进了歃血盟的队伍。看到如此多的怪物，歃血盟玩家先是兴奋，然后惊恐。本来能轻松应对的怪物，在数量的作用下，如洪流般不可抵挡。毕竟是刚成立的工会，核心玩家还能保持镇定和队形
，而那些刚加入工会的玩家早已乱了阵脚。饶是歃血战狂指挥卓绝，面对庞大的野怪状过来，玩家们还是会恐惧。这和属性强弱无关，而是天性。叶楠等人待在一旁的丛林之中，等待引杀冷却。注意残血，每人一个，直接标记袭杀后，引杀撤退，等待冷却。走。庞大的兽群中，三名顶在前方的残血大队长头上匕首闪烁，本就血量不足的他们直接被一击带走。可惜的是，这些怪物来自狩猎丛林外围，等级普遍偏低，在经历了第一波攻击的慌乱之后，逐渐稳住了阵脚。等再次击杀三名高层后，已经失去了机会。丁宁击杀了歃血白鼠，获得鱼塘建筑图纸 X 1叶楠笑了笑，又一张图纸到手。撤！击杀人次十，剩余时间两天十一小时。第三十六章，最后绽放的血花。今天休息，木慈去陪陪女朋友，不飞去陪陪小七，我去陪陪右手。啊，叶哥，我们至少还得杀十次呢，一天的时间就这么过去了。现在歃血盟全员高度戒备，没机会的，养精蓄锐，明天再战。盟主，歃血战魂和第五大队大队长歃血白鼠吵起来了。主城之中，歃血战魂和歃血白鼠吵得不可开交。你这个怂包！被区区几个人吓成这样，我劝你还是回家活泥去吧，别在这里丢人现眼。歃血战魂怒目圆睁，歃血白鼠也不甘示弱。你说的轻巧，你死了一次，老子都死了三次了，支援不成，把自己搞挂了，哪来的脸说我？别吵了。歃血战狂有些头疼，影子还没解决呢，自己内部先奉裂了。现在不是闹矛盾的时候。战魂，你脾气太急了，以后我能放心让你担任军团长吗？还有白鼠。玩个游戏这么畏畏缩缩的像什么样子？给你个军团，难道也要趴窝吗？歃血战狂三两句话，两人都沉默下来。好了，影次也就这点手段了。接下来到我们反击了。我们歃血盟不但要第一个建立工会，更要一直做第一工会。届时大家都是工序，干到影次，干倒。一番演讲下来，被叶楠三人折磨的晕头转向的歃血盟众人再次树立起信心。熊赳赳出城，开始练级。中高层的玩家精神都紧绷着。但不是玩家都能受得了这样持续紧绷的气氛。到了第二天，玩家的精神已经开始松懈。哎，那个叫顾念的，不要离队伍太远，万一被影刺渗透进来怎么办？下意识的严厉命令已经引起了部分普通玩家的不满。逼叨叨逼叨叨，影刺杀的是你，又不是老子，玩个游戏还能让你把老子使唤了？老子不干了！顾念扯掉肩上的歃血盟徽章，狠狠吐了口唾沫，扬长而去。部分玩家的脸上也露出了不满的神情。歃血战狂苦笑不已，大饼话多也就没用了。心中第一次期望影次赶快来刺杀他们。又是煎熬的11个小时过去，距离活动结束还剩24小时。各部分清点人数，准备练级。歃血小刀接话：“盟主已经点完了，有一半的人没有上线，还有一部分说有个人任务不来一起练级。现在一共600人，出城。就算是死，歃血战狂也要展现歃血盟的傲气。”歃血小刀默默看着歃血战狂，叹了口气。暗中联系自己的朋友，不知道在筹划些什么。人数的锐减也让歃血战狂改变了计划，直接固守在一个山谷中练级。山谷口派遣盾卫，盾牌相连挡住谷口，杜绝了刺客隐身进来的可能。叶哥，查到地方了，这次怎么动手？叶楠神秘一笑，山人自有妙计。山谷口，一名天使玩家出现。哎，兄弟，你们在这里守啥呢？歃血盟又在攻略 BOSS。为首的盾卫面露苦笑，攻略啥 BOSS 还不是被影刺逼的，怕影刺进去，让我们在这里守着。天使玩家同情的拍了拍大汉的肩膀，心疼你一秒钟。话说歃血盟有工会 buff 在，升级几级暴击剑蓝装应该不难，现在只能在这里干站着。走了，听说久看人间有大佬来，裁决成收人，我去看看。天使玩家消失，转头已经变成了叶楠的模样。话说久看人间也算是小小配合了叶楠一把，因为他们真的来裁决之城收人了。老大，要不我们去练级吧？久看人间也有工会 buff， 大不了转头去他们工会。游戏换个工会太正常不过了。守在这里屁好处没有，等级和装备才是真的。大哥一咬牙，人不为己，天诛地灭。走，练级去。守在这里，尽受鸟气。挤压的不满在叶楠的煽风点火下彻底爆发。原本盾牌筑起的城墙瞬间出现空缺，其余盾位有些愣神，但还是赶快补上。盾位谷口有情况吗？其余盾卫虽没走，但也摆烂了，倚着盾牌想小咪，懒洋洋道：“没有，鸟都看不到一只。”门口没有动向，谷内的玩家也放松下来，且因为玉洁的闷气
指挥层玩家并不敢过于严苛命令其他玩家。叶哥，今天玩家好手，加上歃血、战狂野才刚刚够十个中高层。三人趴在山谷内的草丛中，木慈，我有任务交给你。木慈听后点点头，径直离开山谷，又冲步飞道：“我六个，你四个，现在挑选目标。”他很清楚，这次刺杀结束后，以歃血、战狂的性格，很有可能真的不出主城。毕竟只剩半天时间，他不出来也不会有人说什么。只有一次机会。盟主，你说影子怎么还没动静？歃血战狂看了眼时间，还有六个小时，一定让玩家们稳住。时间一点一滴流逝，距离活动结束还剩三个小时。歃血盟的气氛凝重到了极点，论坛上已经炸开了锅。到了现在，影子才杀了一半人，怎么看都不可能赢了。影子怎么两天没动手？是不是其他事耽搁了？我管他耽搁不耽搁，害老子输大了。以后谁给我提影子，我跟谁挤。两个小时。凝重的气氛开始回落，歃血盟的成员已经觉得胜券在握。一个小时，我们要赢了！我压了好多论坛币，这次赚大发了。歃血盟的气氛变得轻松。三十分钟，所有人级都不练了，优先聊天的同时，等待系统的胜利公告。动手！就在这时，两道身影犹如利剑般射出，经过伪装的利龙剑乱挥之中，已经砍死了一名大队长。紧接着头也不回袭杀进行标记，瞬息靠近歃血白鼠。李龙自家三连斩家，奋力一击带走。步飞那边也成功解决一人。而到此时，歃血盟的玩家才反应过来，所有人结阵，快落位！忽如其来的变故让所有人都没想到，不少玩家慌乱中根本找不到自己应该站的位置。盟主拿着这个，实在不行就回城。怎么说都不能让影次赢了。歃血小刀掏出一枚回城卷轴，这东西在圣界开放前无比稀有。跳斩。两人在草里趴了五个小时，动手方法、需要应对的各种情况，在脑海中演化了无数遍。计算好极限距离的跳斩，直接落到了歃血滔滔的脸上。嘿嘿，那冰冷的眼神和长刀，让歃血滔滔不寒而栗。好在这名恶魔剑士还是有几分水准，同样用跳斩逃开。一记恶魔剑士专属的恶魔斩刮，在叶楠身上带起一百多点的伤害。隐杀，直到现在，叶楠才开启隐杀。3 0 S 的时间足够让他看清眼前的局势，就算好角度，一记恶灵咆哮将歃血小刀和歃血滔滔同时震慑。恶灵咆哮早就升到了三级，长达1 S 的眩晕让叶楠直接把二人砍成了残血。盟主快走！歃血小刀眼尖，两分钟场上已经倒下了六人。从这里到才绝城至少需要一个小时路程，只要他们拖住叶楠，让歃血战狂回去，他们就赢了。不飞正在与歃血战魂搏杀。最后一季被刺刚解决，自己就被涌上来的玩家砍成了碎片。老大，我的任务完成了，你加油！叶楠也不再啰嗦，长剑奋力砍向二人，可二人也算是小高手，配合之下还真不容易解决。而歃血战狂也不犹豫，脱离战斗状态，直接撕开回城卷轴。5 S 后，白光一闪，人直接消失。哈哈，影子，还有二十多分钟，你们输了！歃血小刀狂笑，虽然很是狼狈，但只要赢了。就是值得的。叶楠抓住破绽一剑，带走歃血滔滔，轻笑道：“歃血小刀，你是个聪明人，那你就没有发现我们少了一个人吗？”“什么？”歃血小刀脸色大变，叶楠长剑刺出，直接带走。歃血战狂失魂落魄，出现在了裁决城中，看着三分钟的倒计时五味陈杂。歃血盟赢了，但是他没赢，甚至一败涂地。盟主，小心！工会频道传来歃血小刀的怒吼。可还不等歃血战狂反应，梦魇般的声音在耳边响起：“找到了！”一道利剑滑坡长空，直插歃血战狂的胸口。歃血战狂惊骇之余，当即开始吟唱，释放法师盾。可让他没想到的是，这根利剑之后还隐藏着一根。仅是0 5 S 的吟唱被打断，法师盾释放失败。与此同时，一道范围性的剑与技能降落，根本不给他闪烁停滞的时间。木慈山野的 ID 发红，大批天使护卫军已经朝他飞来。同等水平下，没有开法师盾的法师和弓箭手单条简直是自寻死路。一套技能打掉歃血战狂三分之二血。正当歃血战狂想反击的时候，木慈山也开始急速靠近，袭杀。手中匕首划过脖颈的同时，倒计时归零，一朵血花绽放，歃血盟也输了。全服公告，因此小队获得了此次工会对抗的胜利。丁宁所在的工会获得了胜利，恭喜您获得荣耀之盔，获得随机抽奖机会 X 一。丁宁所在工会获得工会 buff， 幸运之拥，三天内野怪暴率提升 100% 第37章，九翼传承，哈哈。
：“老大，我拿到了紫色鞋子，抽奖又抽到了极品蓝色匕首，这下我要起飞了。”步飞抱着鞋子爱不释手，叶楠也拿出了自己的头盔，这次是一个戴面罩的骑士盔，面部可以全部隐藏在头盔之中，终于不用担心红色眸子暴露身份了。荣耀之盔，品阶紫色，稀有，装备耐久，一百斜杠一百，韧性。33精神21力量17装备技能荣耀守护。接下来受到的三次攻击依次削减60百分号、70百分号、80百分号的攻击力。介绍：荣耀不在于杀伐，而在于为了守护而杀伐。荣耀之盔的内衬上永远刻着这句话。丁宁使用了随机抽奖，获得任意向信仰图纸 X 1任意向信仰图纸。品阶紫色。功效：建立后可增加城池居民凝聚力、居民叛逃。出走的概率大大降低。建筑条件：四级以上建造师主持建造。资源消耗：石料 X 1 0 0 0图纸特性：可自行刻画石像外观，石像大小随城池等级变化。丁宁的 5,000 论坛币已到账，请注意查收。由于您所押队伍获胜，获得游戏道具隐身药水 X 3论坛下发的游戏道具一般都偏向趣味性，叶楠也没奢求真能爆什么好装备。据说有人还获得了精灵女王阿瑟斯的等身手办，引起狼友的一阵哀嚎。论坛炸锅了，因为木慈在隐次板块上传了所有击杀视频，直接让一篇隐次计谋分析的帖子火出圈。隐次计谋分析，隐次第一季声东击西，明面对第五大队动手，暗地里埋伏支援的第四大队，歃血战魂族。隐次第二季暗度陈仓家调虎离山，正当歃血战狂进行部署的时候，隐次抓住第四大队离开的间隙，抓住歃血盟薄弱点，从第二大队空泛的左侧发起进攻，杀两人。隐次第三季。硬要说计谋的话，可以算守株待兔，不过也是歃血滔滔的掉以轻心，给机会了。不得不说，歃血滔滔终归太年轻。影次第四季，浑水摸鱼加成火打劫，以数量庞大的野怪群搅乱歃血战狂的精心部署。七界还没有出现过群兽出席的活动，玩家第一次面对兽潮的慌乱，让歃血战狂也无力回天，连下六成。影次第五季，以逸待劳加上无抽梯加欲擒故纵，这次分三步讲。第一步，抓住我暗敌名的优势。按兵不动，整整三十多个小时，瓦解歃血盟意志，导致歃血战狂的完美布局无用武之地。第二步，我看了歃血战狂在山谷口的部署，影子就算手段再高，也进不去。本来我也想不明白，奈何本人正好认识一名歃血盟盾卫，原来是影子派人瓦解了部分盾意识，怂恿部分盾卫离开，才抓住机会。第三步，知晓敌众我寡，混战中很难留下歃血战狂，提前派人蹲点裁决制成。至此，任务完成。题外话，其实歃血战狂的部署也几乎完美，处处布局已经是现有条件下最佳方案。当缩头乌龟除外，奈何影次奇高一招，再加上歃血盟工会刚成立，玩家没有太强的团队意识，遗憾落败。不飞看得两眼放光，叶哥，你当时真这么想的？卧槽，那你也太牛批了吧！叶楠诡异笑了笑，哪有那么神？最后一点不对，啥欲擒故纵，只不过是以防万一，让木慈回去守着，能杀我肯定当场就杀了。看着凡尔赛的不飞敲敲比了个国际友好手势，小飞，你真觉得这家伙在夸我们吗？不飞愣了愣，只听叶楠接着道：“在你读这帖子之前，恐怕你也觉得歃血战狂不过二吧？可你读了之后呢？”不飞猛然回过未来，倒是有一种巅峰对决，一方遗憾惜败的感觉。什么恰好认识歃血盟盾位，恐怕就是歃血盟请人写的。看着吧，待会儿绝对还有从歃血盟角度分析的帖子。不会吧？不飞还有些不信，可话音未落，又一张帖子被推到了榜首。观影次计谋分析，解歃血战狂之遗憾。开头洋洋洒洒写了几百字，写出了对影次和写影次计谋贴之人的崇拜，其目的就是为了说明这两篇帖子不是一个人写的。紧接着，从歃血战狂的视角出发，把歃血战狂那种布局入神，但因歃血盟玩家遗憾落败的惋惜表达的淋漓尽致。甚至还附上了不少歃血盟工会频道的截图和歃血战狂慷慨激昂的演讲视频。此贴出来没多久，歃血小刀论坛喊话：“此次与影次对决，遗憾落败，我歃血盟技不如人，佩服！好一套组合拳。”木慈盯了这么久，终于冒出一句话，两篇帖子，一句喊话，直接扭转了歃血盟和歃血战狂的风评。从菜鸡歃血盟变成了强强对决，遗憾落败。最后再大方承认，又展示歃血盟的大气，高啊！实在是高，歃血战狂还真有两把刷子。不飞连连赞叹，看向叶楠的眼神都变成了小迷弟。歃血盟高，叶楠看破起不是更厉害？不是他，他
，我猜办法是歃血小刀响的，若不然出来喊话的就是歃血战狂了，那样效果会更好。你在还没有说的时候，就已经想着怎么挽回名声了。歃血滔滔冷笑几声，你一个副盟主都是这样的想法，我们歃血盟能赢就怪了。歃血小刀没有理会他的冷嘲热讽，看向歃血战狂，结果歃血战狂黑着脸一言不发，好半天才道：“小刀，去练级吧，你等级太低了。”丁宁的职位变更为军团长，歃血小刀眼神一暗。盟主，你好吧，这是赚的钱，一万零五百枚金币，兑换之后是三万三千零七十五大洋。叶楠收到银行卡转账，留了百分之二十后又退了回去，百分之八十你抽百分之五十作为你和工会成员的工资，余下为工会发展资金。这次影次的名声算是彻底打出去了，回去定个收费标准，之后金项会源源不断。好，木慈点了点头，过了片刻又道。谢谢，影次一共就几个人，能有多少员工工资？也就是说，叶楠直接给了他一半的钱。他不善言辞，只能用实际行动去回馈叶楠。回到听风村，任意向信仰图纸交给了闲着的小七和李长贵。叶楠，快看，怎么样？怎么样？帅不帅？叶楠建好鱼塘，又把所有建筑升到三级后回到广场，看到一尊三米多高的白色石像，石像刻画的那人长枪前指，坐下战马，前蹄腾空。凌厉的眼神配上斑驳的铠甲，颇有虽千万人无往矣的气概。你们怎么把石像做成这样了？这是他在神迹中的最后一战，形象被无数玩家当作壁纸用了好几年。哼，巅峰时刻啊！神迹里面的辉煌没来得及绽放，现在也还不晚。李长贵接话道：“这是传承。”叶楠笑了笑，没有说话。石像建好后领，领地面板上竟然出现了凝聚力的词条。当前凝聚力103不知道有什么用。还差个图书馆和商铺的图纸，有任务大厅源源不断的城池经验汇入。听风村升级为听风镇，终于看到了希望。领主，村外来了个死灵游侠，说带了来自远方的属下的信给您。来自远方的属下，请领主立马赶往此地。一句话，下方用墨炭画了一张草图，是一名长着翅膀的奇异死灵雕像，身躯残破，大半都埋在黄沙之中。这里是九翼帝国都城九翼城遗址，当年死灵六主之一的九翼民主所在城池。卡曼接过信封一看，当即确认：丁玩家男二获得系列任务《九翼传承》。任务介绍：九翼民主本为天使界六阶赤天使，因未知原因自斩三翼，凭借对生灵之力的强大理解，参透死灵法，则转化为死灵，其实力可想而知。任务等级 ：S S S。第一阶段任务目标：前往九翼城遗址，寻找九翼民主残石。任务奖励：未知。任务时间：无。任务人数：一。提示。完成后，开启第二阶段任务。叶楠眼前一亮，九翼传承，难道是隐藏职业任务？苍蓝剑雨的魔剑是他可是领略过的，确实强的一批。四哥，不飞小七，你们最近加入隐次，跟着木次练级。我有个单人任务，尽快升三十级。现在尖端玩家普遍二十级，各大工会也进入了疯狂练级期，尤其是七杀和天下无双两个练级狂人已经追到了二十二级。三十级圣界开启，谁先进去，谁就能抢占先机。一座一级的定向传送阵对卡曼来说并不复杂，可却只能建立至元艾沙帝国国土边境。叶楠又跑了两天一夜，进入九翼帝国的范围。黑色的焦土渐渐消失，泥泞的地面增添了几分血红。血红的大地反射夕阳光晕，将天空也渲染成了红色。丁宁已到达九翼帝国都城遗址，一个由残肢烂瓦搭建的破旧营地出现在眼前，地图上却显示的是友好的绿色标记。丁玩家男二发现，听风村附属领地蓝翼部落领地面板更新，请自行探查附属领地内容。第三十八章，自创技能。王任倚着长剑在枯树下眺望夕阳，头上的枯木挂着不少头颅。卡勒，那些头颅中竟然有卡勒，那个从听风村离开宣扬夜南光辉事迹的吟游诗人。怪不得之后酒馆中就没有再见过他，没想到竟然死在了这里。死灵传统，当死灵死于敌对势力后。将头颅悬挂于高处，代表亡死、阴魂死不瞑目。唯有消灭敌对势力，才会入土为安，表明复仇之决心。属下王任见过领主大人，怎么和黎安遇上麻烦了？王任苦笑两声，倒不是麻烦。那残翼部落有一条大蛇，是曾经九翼都城护国大蛇的子嗣，实力远超我和黎安。请领主大人过来，也是因为此事。若是能进入九翼城遗址，找到九翼民主蚕食和信物，控制大蛇，那残翼部落就会不堪一击。叶楠点点头，进了部落，规模已经达到了几百人，且大多数都是游骑一类的战士。
。不过整个部落连像样的房子都没有移动，蓄养的牛羊也骨瘦如柴。利安飞舞在半空指挥村民搭建房屋，可因为缺少经验，好不容易垒起的石头房子没超过三秒就塌了。哈、啊、哈、啊，气死姐姐了！姐姐攻陷了三四个部落，却被盖房子难住了。一袭红裙，过膝黑色长靴，身后蓝色羽翼悠悠。更重要的是，利安竟然背着一杆长柄战锤作为武器。这是杂铁杂上瘾了吗？性感的妆容配上红瞳，让叶楠险些认不出来。利安，领主来了。咦，领主哥哥，你终于来了！香风袭来，精致的面孔差点对在叶楠脸上。叶楠大呼吃不消，看到利安满眼单纯后，那抹邪火更是直冲脑门。领主哥哥，你怎么了？是利安吓到你了吗？可嗨嗨，没有没有，利安呀，我有个好哥们儿，叫给小林买房子，我让他过来帮你们管理部落吧。真的吗？那真是太好不过了。叶楠当即给李长贵发了消息和坐标，让他和赛洛带些基础物资过来。李长贵经营城池，绝对是一把好手，赛洛也能修建传送阵。话说，利安也的确能干，这么短的时间拉起一支队伍，着实不容易。虽然是连村级都没达到的营地级领地，但好歹也算是第二城池了，不是？人在家中坐，城从天上来，只有一个字可以形容叶楠现在的心情：爽。丁宁已进入九翼传承任务范围，请小心应对。又是幻境，叶楠嘀咕了一句，如艾莎城一般的幻境漩涡再次出现。随着场景变换，一座血城逐渐出现，一条巨蟒腾空，将整座城池围在殃。一名背生九片黑衣的死灵站在巨蛇头顶，俯瞰城外的七族大军。萨拉福，你背叛天使族的罪孽！今日就要与你清算！九翼民主萨拉福面无表情，缓缓拔出了身后的长剑。汝等背叛心中正义的罪孽，又该谁来清算？丁志九翼传承任务已开始，您的身份已变更为九翼民主萨拉福。任务目标：组织七族联军的死灵灭绝计划。镜头虚晃，站在巨蟒头顶俯瞰七族的人已经变成了夜男。民主，天使族与精灵族组成的空中联军蠢蠢欲动，兽人巨魔已经在正面发起攻势。地精操控机器打通地下，带着恶魔前进来了。叶楠眼前浮现一块面板，密密麻麻的红点汇聚成片，险些将九翼城代表的小绿点淹没。而他手中，只有十万蓝翼死灵、五十万死灵剑士、二十万死灵骑士、十万弓手、十万盾兵、五千人牧师团三个、魔法团六个。敌我比例一百比一，战胜几率百分之零点零一。就在叶楠愣神的片刻，地精操控着庞大的破城器械已经攻破了城墙。数以万计的庞大联军顷刻之间涌入，天使族王者一剑砍来，叶楠和脚下的巨蟒不受控制，开始与之搏斗。巨大的战斗余波让岌岌可危的九翼城轰然倒塌。丁任务失败，请玩家进行合理布置，保证任务成功，剩余机会。九，若是真正的战争，叶楠已经败了。光影重组，一切回到战斗之前。明主，地精操控机器打通地下，带着恶魔前进来了。魔法团瞄准地精器械。蓝翼抵挡空中联军，其余人上城墙，死守九翼城。整座城市开始运转。叶楠不再愣神，控制巨蟒，直接向天使族王者而去。双方的战斗没有波及九翼城，可面对庞大的联军，九翼城还是在一点点溃败着。两个小时后，叶楠倒在了天使族王者的剑下，九翼城再次被毁。丁，任务失败，剩余机会八。怎么打？敌我差距太过悬殊，死灵界的精锐。还未从圣界返回，先行回来的六主仅凭留守的战士，根本无力抵挡强悍的七族联军。而等精锐回来，整个死灵界已经被七族控制。那死灵界是怎么幸免的？叶楠还没想明白，第八次已然开始。固守步行叶楠便带头冲锋，直接打开城门冰河一处，猛然扎进了七族大军。天使族王者因怕误伤不敢动手，眼睁睁看着叶楠带人在大军之中凿出一个窟窿。可七族的人数太多了，死灵越打越少。整整凿了一天一夜，周围还满是七族的战士。就算他能出去，手下的死灵也出不去。而且还有天使族的王者虎视眈眈，怎么办？一定有办法，不然死灵界为什么完好无损？不然九翼民主的蚕食怎么可能留存到现在？丁任务失败，剩余机会七，再来，再次带着所有人出城，不是这样能赢，而是有更多的时间思考。一种种可能在脑海中掠过，又被他一次次否定。那一线生机绝对存在，可想要抓住却难上加难。剩余机会六，这次叶楠冲进了由人族构成的后勤部队。到了这里，天使族王者竟毫不犹豫直接动手
将叶南连同人类一起剿灭。千年前的人族还在其余六族的夹缝中求生存。他的大脑飞速转动，转头看向城内，九亿民主的巨大石像巍峨挺立，心里的想法也越发疯狂。剩余机会一，再次开始。叶南拍了拍巨蟒的脑袋，老伙计，去吧，这次看你的了。这一刻，他仿佛真的变成了九亿民主。巨蟒仰天嘶鸣，庞大的身躯再次暴涨。快速游动间，竟然将整座九翼城完全包裹。当天空中最后一缕阳光消散，叶南率领着所有战士涌向中心的九翼民主石像。忽然间，身躯再次不受控制，吾不愿死于敌军之手，欲以吾血开其血之结界。众将士可愿随吾往？哐当！所有战士几乎同时单膝跪地，听着巨蟒的嘶鸣，将武器搭在了脖梗之上。愿往矣！宁玉碎，不瓦全。血花绽放。鲜血开始朝着石像汇聚，埋藏在九翼城之下的巨大法阵被激活，一道血柱冲天而起，巨蟒也在联军的火力覆盖下化作碎片，血柱在鲜血的灌溉下急速扩张，所过之处，七族联军皆化作碎片。与此同时，又是五道血柱射入天空，七界联军面露惊恐。快撤！这帮疯子想要摧毁整个死灵剑！快撤！联军仓皇逃窜。可有部分七族士兵还是被永远留在了这片血色大地。骤然间，死灵界天空一暗，整个世界陷入了死寂。来不及撤退的联军永远留在了死灵界，而来不及回来的死灵永远留在了圣界与七界。必死的局，我没必要让我的敌人来杀我，让他痛快。叶南怔怔看着九翼的残魂，可不拼一下就自杀不是太憋屈了吗？他有九次机会，九翼民主只有一次，连反抗都没有就举成自杀。小死灵，尔萨推演了一万次，这是唯一保全死灵界的办法。我可以不憋屈，但不能拿整个死灵界冒险。还好，我们成功了。好了，小死灵，过去是我们的，未来是你的。你有头脑，现在要看看你是否有战斗悟性。丁志九翼民主激活了九翼虚影，击败后第一阶段任务完成。九翼虚影，精英 BOSS， 等级一，生命一，力量一，韧性一，敏捷。介绍：九翼民主萨拉福蚕食投影，拥有极高的武斗意识。叶南惊了。话说，这真不是开玩笑，这样的属性岂不是碰一下就死？虚影动了，慢吞吞一圈，砸向叶南。叶南想也不想，紫魂枪刺出，砰！沉闷的声音响起。不知何时，虚影的另一只手已经到了紫魂枪下方，轻轻向上一推，紫魂枪贴着虚影头皮飞出，格挡成功。耀眼的蓝色大字出现在虚影头顶，出现。叶南见此状况也是惊异不已，他的长枪竟然被虚影赤手空拳格挡了，甚至连强制扣血都没有出现。虽说近战职业可以通过武器招架对手攻击，但若是没有格挡类技能，最多削减 20% 的伤害，根本做不到无伤格挡。负一，叶南失去中心，倒向虚影，结结实实挨了一拳，不好对付。他不敢再小看虚影，紫魂枪摆出架势，小心应对。看招，毕竟之前游戏一直是玩长枪的。叶南在长枪上也有自己的几分心得，这枪角度刁钻，换做寻常玩家根本无法闪避。可虚影还是慢慢悠悠的，横移一步，腰身下倾，单手撑得一跃而起。叶南的长枪再次落空，随着时间推移，宝石度的减少让叶南的枪速越来越慢。只要碰一下，虚影就会倒下，但无论用什么办法都难以碰到。横移、前进、后踏、弯腰、侧身，简简单单的五个动作。在虚影手中如绝世神功，奶奶的，你能用它防守，我也能用它进攻。宝石度不足二十，一旦宝石度归零，他就会失去行动力。叶南学着虚影的动作，虚影横移他便反方向横移，虚影后踏他便前进，不断拉近与虚影的距离。一旁观战的九翼蚕食满意点点头，动作不难，但要做出与虚影相反的反应，就需要提前察觉虚影下一步的动向。一次攻受时间不足一秒，想要不出差错。做到就是天赋了。丁玩家男二受到外部刺激，自行领悟技能，根据技能特性将其命名为微步。微步被动技能，技能效果对敌方下一次攻击进行预判，预判成功后有 50% 几率产生格挡属性，免疫敌方下次攻击 50% 的伤害。丁玩家男二触发全服通告条件，是否进行全服通告？是，全服通告。玩家男二经过艰苦磨练，自行领悟技能微步。作为全服第七个领悟技能的玩家，获得装备碎风指环，蓝色稀有。啥
。不是说只有那些经营武学几十年的武学大师进入游戏才有极小几率将现实招式领悟为技能吗？他男二才几岁，怎么就领悟了？要是那些武学大师领悟技能，没什么好说的。可换成男二就让人难以平衡了。叶楠听不到红眼玩家的愤愤不平。不过，触发七界之敌效果的条件是越来越苛刻了，且他是第七个自行领悟技能的玩家，看来游戏中还是有不少高手。回到战斗，叶楠已经将虚影逼迫到了残破的九亿名主石像之下，死吧！他直接扔掉长枪，整个人一个虎扑，将虚影抱住，伸出手指轻轻一弹，一，一点伤害冒出，虚影血量归零。丁宁已斩杀二十级精英 BOSS 九亿虚影，获得本级百分之十经验。丁宁获得了九亿名主萨拉福的认可，获得九亿帝国见习见士职位，力量加五，韧性加五。可惜他已经获得了艾沙城职位，并没有触发第二次全服通告。漫天金币夹杂着装备图纸爆出，捡起一看，正是心心念念的图书馆图纸，还有一块刻画着九亿名主和巨蟒的令牌。可惜装备不怎么样，他用不上。九亿蚕食消失了，原本破败的九亿石像裂开几道硕大的口子。丁宁已完成九亿传承任务第一阶段，获得本级 50% 经验，获得血灵骑士隐藏职业线索卷轴 X 1获得赤天使之书 X 1丁至九亿传承第二阶段任务发布，请玩家自行查看。不愧是3 S 的任务，仅是第一阶段，所获奖励就让他直流口水。咦，那是什么？第39章九幽冥蛇蛋。顺着石像的裂缝看去，隐隐可见其中藏着一颗血色圆球。九亿前辈恕罪。等以后有机会，一定给您老人家重塑金身。叶楠咧了咧嘴，直接把石像掰开。丁获得九幽冥蛇宠物蛋 X 一，我靠！宠物蛋，九幽冥蛇宠物蛋，初始品阶白色，功效孵化后获得宠物九幽冥蛇。孵化条件七界生灵之血。介绍：千年前，九幽冥蛇以身躯抵挡七族联军的进攻，其鲜血汇入九翼城地下法阵。机缘巧合之下，浸染了藏于九翼城下的九幽冥蛇蛋，强大的血气能量使其存活千年，流传至今。七界中一切宠物初始品阶都是白色，孵化后会出现成长值，成长值越高，宠物越强大。叶楠可是见识了九幽冥蛇的强大，这宠物蛋绝对差不到哪里去，赚大发了！丁检测到玩家获得宠物蛋，宠物空间解锁，每个玩家都有两个宠物槽和一个坐骑槽，一阵白光闪过。宠物蛋已经出现在了面板刚解锁的宠物槽中，只需要条件达成，九幽冥蛇就会孵化出来。趁着势头，叶楠又将其他物品拿了出来：碎封戒指，品阶蓝色，稀有，破甲七。介绍：这是一枚可以将风穿刺的戒指，七界三大稀有属性：破甲、抵抗、暴击，只有通过首饰类装备或其他方法获得。七点破甲会降低敌方 7% 的韧性。赤天使之书。特殊道具，品阶蓝色为一，功效：萨拉福离开天使一族时带走了最后一张赤天使之书，可帮助赤天使职业玩家完成终结。介绍：赤天使职业玩家专属中结卷轴，也是当今世上仅存的一张。这，叶楠不知道说什么了。等级榜排第一的七杀，好像就是赤天使，没想到终结卷轴却被他爆出来了，还是唯一一张。九幽令 NPC 类道具，品阶紫色。功效一，内部蕴含九亿民主之力，是九亿民主的身份信物。功效二，拥有此令可收服一条拥有九幽冥蛇血脉的生物。使用限制，丁玩家使用了隐藏职业线索卷轴。九亿传承第二阶段任务开启。任务介绍：相传九亿民主手下曾有一名强大的死灵法师修斯，拥有着无可匹敌的力量。不过因死灵界封印，未能从圣界返回。任务目标：进入圣界寻找修斯，询问隐藏职业线索。任务奖励未知，任务时间无。第二阶段的任务需要进入圣界才能继续。叶楠着急也没用，收拾好收获，当即返回蓝衣部落。领主哥哥真厉害，这么快就帮丽安找到九幽令了。这下一定要让残衣部落的那帮小弟弟们知道，解救我的厉害。叶楠惊了，萝莉和女王的切换要不要这么流畅？死灵部落间的关系已经恶化到不可调节的地步，恶劣的环境导致资源有限。除非出现一个绝对强大的君王，重新整合人口，建立秩序，否则部落之间的纷争不会停止。残翼部落与九幽冥蛇有三分相似的巨蟒盘踞在大石上进食，它的口粮是残翼部落抓回的战俘，其实力比起蓝翼部落还有所不如。正是因为这条三十级 BOSS 大蛇的存在，才让王任和利安无可奈何。九幽令光芒闪烁
，原本凶残的巨蟒如小羊羔般臣服在厉安脚下。丁检测到听风村下属兰一部落获得护城兽明然，明然属性变更，请玩家自行查看。明然，品阶蓝色，等级一，种类宠物护城兽，所属势力兰一部落听风村势力，拥有者厉安艾尔死灵之息，血量两千斜杠两千，力量三十。韧性二十五，敏捷三十，技能死亡缠绕吞噬。特性一：明然之拥。当所守护城池遭遇攻击时，可变换成血量 X 百分之二百的城池防护罩，防护罩击破后恢复宠物形态，剩余百分之十血量。特性二：可由拥有者操控对攻击城池者进行攻击。局限：离开城池一千码实力降低百分之九十。失去了明然的残翼部落变成了带彩羔羊。王任积压已久的怒火彻底爆发。三下五除二就收复了整个残翼部落，蓝翼部落，等级部落级，拥有者利安艾尔死灵之息，所属势力听风村，护城兽明然，人口213奴隶198部落建筑破烂的帐篷，失修的畜牧场，贫瘠的农田，虽然还很残破，但蓝翼部落的潜力绝不容小觑。领主哥哥放心，等你下次来，一定会看到不一样的蓝翼部落。叶楠在丽安的媚眼中仓皇离开。听风村，丁宁已建造图书馆，请在五日内获取书籍典藏，对图书馆进行填充。图书馆书籍填充要求：各类书籍三万册，且相关死灵书籍不少于 60% 拥有三套镇馆之宝类藏书，否则建造失败。建个图书馆这么麻烦？一路顺风顺水过来了，没想到一个区区图书馆成了绊脚石。图书馆拥有提升 NPC 灵智的作用，是城池最重要的建筑之一。恰在此时。不飞带着小七过来，叶哥，任务大厅刚刷了个 S 级任务，要是做了的话，城池经验就满了。城池任务99文化底蕴。任务介绍：城池的发展离不开文化的滋养。裁决之城圣光馆内处藏有大量从死灵界掠取的珍贵典籍，请想办法拿回。任务等级 S。任务目标：拿回藏于裁决之城圣光馆内的死灵族典籍。任务奖励是倒回书籍数量，随机发放奖励。任务人数三。任务时间五天，做不做？做。系统摆明了要让他去七界搞事情，他怎么好意思推辞呢？传送阵光芒闪烁，三人已经出现在裁决之城。巍峨的等级排行石碑矗立在广场上，排在前三的玩家分别是25级七杀、2 4级查无此人以及23级的叶楠，而前百玩家也全在22级之上，等级咬得很死。这些牲口真猛，这么快就追上叶楠了。30级终结后就能进圣界。游戏才算真正开始，都迫不及待了。叶楠握了握李龙剑，等完成任务，我们也要抓紧练级了。第一个进入圣界可是有不少好处的。第四十章，圣光馆之遭遇。丁玩家已进入开放性地图圣光馆，可查找典籍阅读。注意，馆内书籍不可带离该场景，否则将引起守卫 NPC 的围剿。圣光馆的光线很令人舒服，不少生活职业玩家正在翻找需要的书籍。七界的强悍之处就在于，游戏内图书馆非但拥有现实中的一切著作，还专门聘请数万小说写手，根据七界背景写出了一本又一本的七界小说。截至今日，馆藏量还在不断增加。我想了解关于死灵族的事情。叶楠刚说完，馆内 NPC 便道：“尊敬的旅行者，您所查检索书籍存放于圣光馆六楼东侧壁区，祝您阅读愉快。”六楼是顶楼，所藏都是些冷门书籍，也没有多少玩家。叶哥，这这这！太夸张了吧？怎么带走？必须高达十米的书架需要借助梯子才能上去，而这样的书架有几十个。环顾四周，叶楠发现西侧书架后方隐藏着一架小小的木梯，顺着木梯上去，正是圣光馆外墙大中的内部操作室。一层薄薄的彩色玻璃分隔内外，下方就是街道。掠夺，掠夺使用成功获得彩色石英玻璃 X 一。快，把书全搬到阁楼。小七去大街上接应。对了，拿着这个。叶楠掏出了三瓶小小的药水，正是上次影次和煞血盟对抗时，他在论坛下注赢得的隐身药水。没想到这个时候派上了用场，只要不把书带出去，就算扔厕所也没事。一个小时无人阅读会自动归位。叶楠，准备好了。成堆的书籍被拖进了阁楼。叶楠看了眼不飞，时间紧张，推下去，立马走。如山的书籍从阁楼推下，下方的小七立刻用行军带将书装起，警告。警告！您的行为已引起圣光馆守卫注意，守卫正在朝你赶来。圣光馆通告：玩家男二，天下无双。
，却时期存在盗书行为。圣光馆暂时封闭，伴随几声巨响，圣光馆门窗全部关闭。好在两人速度不慢，书籍已全部推了下去。临走之前，叶南无意瞥了眼阁楼角落，发现一个圆滚滚的珠子，圣光之中核心特殊物品，品阶紫色，功效凝神静气，阅读时可提升知识，汲取速度，特性特殊道具，不可挪动。这应该能当镇馆之宝了吧？掠夺，掠夺！下一刻，硕大的建筑大钟蓦然消失。掠夺使用成功，获得圣光之中核心 X 一，获得无名逆点 X 一。守卫的脚步已在耳边，情急之下直接使用了两次掠夺，又掠夺了个其他东西，根本没时间查看。快走！丁该场景已暂时封闭，离开该场景后方可传送。无奈，两人只能从阁楼跳到大街上。十几米的距离，摔掉了叶南近乎三分之一的血量。裁决之城通告，玩家拿二，天下无双已被通缉。玩家可加入抓捕行列，抓捕有功者可获得海量经验、紫色装备。就偷了几本书而已，至于吗？不飞怒骂不已。好在小七一直在圣光馆外，已经带着书返回死灵界。拿二在那儿，抓住他。守卫已经注意到了他，几支利剑疾驰而来，正要传送离开，只觉得后背一疼，负一百二十。一名二十级的剑士手中的长剑已经砍在了叶南脊背上，丁检测到玩家遭受袭击，反成珠使用失败。叶哥，你怎么没回来？出什么事了？不用担心。不飞在聊天询问，而那玩家放声大笑。系统提示我打断他们回城，奖励了蓝色装备。哈哈。此话一出，周遭玩家纷纷打量叶南，手中的兵刃不自觉扬起。歃血滔滔喊话：“凡击杀男二的，歃血盟将奖励五万大洋。”歃血盟大队长职位，找死！叶南面色铁青，低头躲过 NPC 的利剑，紫魂枪直刺袭击他的玩家。冠红机配合连斩击出593加29 147加7 191加9 217加10。回血是荆棘护膝的荆棘技能，又是两级普攻，眼前的剑士根本扛不住，倒在了地上。刚获得的蓝色稀有装备也爆了出来。他没注意到，当他击杀眼前的玩家后，宠物空间内的九幽冥蛇淡闪过一抹红光。丁宁击杀天使族剑士不二秘传，获得经验值一千点，威望值一百点。这是什么牛马伤害？亲眼目睹这一切的玩家连退几步。有玩家认识死掉的剑士，不二秘传是全力加点的二十级剑士。所有人倒吸一口凉气。二十级全力加点意味着攻击力在三百左右，物防也有一百多。三百多的攻击打在男二身上，只造成了一百点伤害。反而自己被一套打死了。叶南捡起装备送入背包 ，NPC 守卫已经追了过来，只得快速离开。怕什么？他就一个人，我们有三十级的 NPC 守卫帮忙，系统和歃血盟的奖赏不心动吗？就是，我们这么多人，害怕他一个，杀他一次我们就发达了。丁裁决之城守卫正在追捕你。丁玩家诺伤之夜对你施加了标记圣光追踪，十分钟内可通过标记查询你的位置。丁玩家扭啊扭，对你施加了裁决之印。五分钟内，玩家不可使用隐匿技能。定，花花绿绿的标记如霓虹灯般闪烁，哪怕用虚妄之眼变换形象都没用，更别提用反成珠回听风村。不过，隐身药水并不是技能，竟然可以使用。玩家使用隐身药水，五分钟内隐匿身形。可惜五分钟的时间根本不够出城。一路狂奔到城门口，隐身药水已经失效，那就别怪我了。眼中寒光闪烁。冲着城门口冲杀而去，手中长枪翻滚，激起道道枪印，恐怖的伤害数字在前方玩家的头顶飘起，可想一击必杀也有些困难。男二，我看你这次怎么逃！歃血战狂挡在了城门口，歃血小刀的完美攻关让歃血盟拉拢了不少高手，前后左右都是人，就算再厉害，一人一记攻击也足以让他毙命。NPC 守卫将他团团围住，长剑直奔脑门而来，三十级 NPC 的一击足以让他毙命。微步，下一刻，叶南双眼泛起蓝光，极力寻找 NPC 攻击的破绽。找到了，就在长剑落下之时，他忽然矮下身形，长枪向上刺出，点在了 NPC 扬起的手肘关节。格挡成功，负四百二十三，加二十一。硕大的蓝色字体在头顶闪耀。NPC 失去平衡，倒向一旁。叶南则趁机冲入了人群之中。玩家一窝蜂朝他涌来，把强大的 NPC 堵在了外面。外围的远程职业玩家不敢轻易进攻，一旦误伤到其他玩家，也会引来 NPC 的围捕。长枪左突右刺，凭借巨大的攻击范围获得了喘息之机。格挡成功，格挡成功。
被动技能没有冷却，叶楠对于微步的应用越发娴熟。他发现格挡玩家进攻后只能免疫伤害，不会如 NPC 一般产生捂住胳膊、摔倒之类的反应。第41章狩猎，灌红击，跳斩，奋力一击，长枪附带范围攻击，成片的伤害在周围玩家头上冒起。叶楠缩在墙角，减少每次受到攻击的面积。预判成功后 30% 的免伤。荆棘护膝的回血，配合血气上冲和勇者无畏，堪堪抗住了进攻。他怎么打人不红名？攻击 NPC 也不黑名。丁宁获得百货商行建筑图纸 X 一，您的等级提升至24级。忽如其来的白色光芒，让周围的人都愣住了。升级了。再看着遍地的装备，有玩家反应过来：拿二杀人有经验，还能爆装备？这是什么能力？杀人不红名，还能获得经验爆装备？在他眼里，我们是怪物。丁宁的技能奋力一击提升至 LV 3级， 6 0触发几率造成 140% 暴击伤害，并造成0 5 S 僵直。没想到他的技能升级全靠杀人了。叶楠苦笑几声，守卫 NPC 即将挤开玩家进来，要是被抓住关在主城监狱，不知道要缴纳多少罚款才能出来。叶哥，我被通缉进不了城，在城外接应。木兹他们已经进城了，有人发布了引刺刺杀令帮拿二。有玩家看了论坛，不过已经迟了。下一刻。通向城墙方向的玩家来不及反应，便倒地不起。十三道黑影闪烁，每次浮现都能带走五六名玩家。叶楠抓住机会，朝城墙方向突围，长枪如血，普通玩家根本拦不住他。可他头上的各色标记就没断过，根本用不了反城珠。木慈招收了几名地精族刺客，不断扔出陷阱，阻碍 NPC 守卫前进。通缉者男二所为，已引起裁决之城大审判长震怒，裁决之城范围内所有传送阵关闭。三日内击杀男二，击杀者可获得男二所有装备，连升三级。本职业紫色装备，通缉者男二，连续三遍的公告响彻裁决之城。丁裁决之城统治者、大审判长迈尔对您施加了神圣诅咒，三日内无法使用传送道具，被击杀后默认在裁决之城复活，死亡暴率 100% 叶楠，快走！布菲和小七释放攻击阻击玩家，李长贵正在去往蓝衣部落的路上赶不过来，叶楠避开玩家。一头钻进了狩猎丛林，木慈山也见叶楠逃脱，带着人引入黑暗。全程通告：通缉者男二当前坐标 3,672 4,336 丁神圣诅咒暴露了你的位置。不菲小七跟着影次帮我探查裁决城高手的位置，我和他们纠缠。好，这是最好的办法。紧握紫魂枪，寒光在叶楠眼中流转。只要不被围住，谁是猎物还不一定。我们六个人不幸收拾不了一个男二。七界玩家等级咬得很紧。连升三级，足以让大多数玩家冲上等级榜前十。系统奖励、大公会的邀请都会接踵而来。老四，去那边找。扑哧，穿刺声入耳，叶楠如梦魇般出现在了他们身后。我就在这儿。被唤作老四的刺客一脸震惊，看着胸前的枪头化作白光消散。杀了他！三个盾卫呈三角形将叶楠围在中间，两名剑士跳斩起手，直奔叶楠而来。负七十七，负一百零一。负十二，负十七，负十九，盾位堪堪破开防御，剑士造成的伤害也不痛不痒。叶楠懒得躲闪，直接扛着五人的进攻，盯着一名剑士连刺。二百五十一，二百四十七，二百三十三，灌红击，八百九十六，残月项链暴击效果触发，配合灌红击造成四倍的伤害。老二，还不等领头的剑士开口，长枪横扫街，奋力一击，骷髅虚影闪烁。自己也在枪影中倒地，击杀天使族十九级玩家一名，获得经验九百五十点，威望值九十五点；击杀天使族二十级玩家一名，获得经验一千点，威望值一百点。系统提示音姗姗来迟，两名剑士已经倒在了地上，三名盾卫根本造不成威胁。盾卫要兼顾魔抗血量，韧性还没叶南高，缓慢的移速让他们跑都跑不了。困兽犹斗后也化作了经验，还留下了两件蓝色装备和遍地的药水。叶南并未注意到。随着他的杀戮，九幽冥蛇蛋上出现了浅浅的血色纹路。打开好友聊天，木慈寻找六人以下的小队，向东一千米，四人一法一次两件事，最高等级二十一。夜幕降临，四人小队还做着发财大梦，已经被叶楠盯上。全程通告：通缉者男二当前坐标三千三百六十九，四千零一十一。咦，这坐标怎么这么熟悉？不好，男二在附近。打开小地图一看。在你左边，赫然看到正是他们所在的位置。锐利的破空之声传来，女法师，我仅靠右已经倒下。慌乱之中，刀兵相撞
，四人再次化作叶楠的经验。前方海岸，六人，三法一次一盾一攻。二十级，不好，是男二。越来越多的裁决之城玩家遭受到了叶楠的袭击，他们惊恐的发现男二的实力和他们根本不在一个层次上。那坐标有个屁用，不是人走了，就是被反埋伏。除非有更多人，不然奈何不了他。别急，我问了小刀哥，他已经想到办法了。叶哥，上论坛。有人搞事情，裁决之城没人了吗？被一个男二杀成这样，控诉男二连狩猎森林的普通练级玩家都不放过，见人就杀。主城盗窃杀人，杀玩家升级，我们是怪物。震惊，男二的真正面目。诸如此类的帖子数不胜数，一旦有领头人隔着屏幕的键盘侠们群起而攻之，渐渐的竟然把叶楠推到了玩家对立面，在裁决之城范围内成了一个十恶不赦的魔头。还有向其他城池不断蔓延的趋势。叶楠笑了笑，公开了论坛 ID， 卡着时间选择发帖。男二发帖，恕我直言，在座各位都是经验宝宝，不服就来干我。帖子发出去后一秒，全程通告，通缉者男二当前坐标 3,344 1,321 论坛沸腾了，三句话加上裁决之城的通告，让全网玩家贡献了数以万计的唾沫。他在挑衅我们，裁决之城没人了吗？让这么个东西肆意妄为，召集队友，围猎叶楠，来的加我！靠，我一个紫金花城的都看不过去了，干他丫的！歃血小刀看着歃血战狂，虽然办法老了，但很有用，不断找水军带节奏，让他臭名昭著。不说七界，起码在裁决之城，已经没有他的容身之处了。一名天使族 NPC 静静听着男二的坐标通告，似笑非笑看着眼前的玩家。这 NPC 很奇怪。明明一副小孩模样，声音却是说不出的沧桑。玩家也留着一头中二的红发，身后的翅膀也和寻常天使族玩家的洁白不同，根根羽毛蔓延着橘红色的花纹。七杀，杀了男二，我算你任务完成。第四十二章，我是反派。丁宁以成功触怒七界裁决之城 70% 的玩家七界之敌效果出发，获得经验值1万点，威望值 1,000 点，同时达成称号触发条件，获得称号。我是反派，称号，我是反派。称号等级，传说，称号效果，恭喜男二，您已彻底走上了与七界为敌的道路。您的每次杀戮都将提升您在死灵界的威望。该称号将根据击杀玩家等级，为您提供功勋值，用以晋升您的职位。职位等级：见习、普通、精英、小队长、大队长、大帝、天空、传奇、明主。当前解锁职位：艾莎帝国见习法师零三百，九翼帝国见习剑士零三百。提示。当玩家职位晋升为小队长时，您将获得意想不到的收获。死灵界一片混乱，正愁自己的职位没法晋升呢。传说称号就来了。话说还得感谢歃血小刀的推波助澜呀，他自然能猜到是谁在论坛带节奏，简直和上次的手法如出一辙。顾不上这些，叶楠点开小地图寻找合适的位置。影次一直帮他会引起怀疑，所以他打算一个人对付裁决之城的玩家。狩猎丛林虽有利于隐藏。但想借助环境以一敌多，还是有些勉强。就这儿了，发现地图：乐天使海崖，黑色的海水冲刷着奇形怪状的海崖，海崖如百米长的尖刺般散布在海岸上，尖刺顶端都有一座高塔，粗壮的锁链将十几根尖刺串联在一起，金芒闪烁的魔法阵笼罩所有尖刺，法阵中乐天使自由翱翔。乐天使，堕落天使的别称，天使的死对头。不少恶魔族也认为乐天使这个称呼有暗指恶魔的意思。相传这里的恶天使是圣界之战中被死灵族禁忌魔法侵蚀的天使族战士，真假不得而知。而且，恶天使海崖是二十五级的挑战类地图，现阶段还没有玩家能够涉足这里。叶楠攀爬着锁链到达了最外围的海崖，高塔中恶天使嘶鸣，但由于魔法阵的限制，不进塔就不会触发恶天使的仇恨。坐标通告再一次响起，几分钟后，大批玩家已经赶到了海崖。男二在那里，啪啦。海浪咆哮，紫色闪电划破夜空，恶天使海崖忽然下起了瓢泼大雨。叶楠手持长枪立于海崖上，面容冷酷。从天空俯瞰，这些尖刺海崖锁链相连，隐隐构成一个六芒星，且与陆地相连的锁链只有他眼前这一条。呃，天使会飞，天使族也会飞，可离开风景区的天使族玩家不会。想过来，只能爬锁链。我先来。一名大汉收起盾牌就开始爬。叶楠慢悠悠掏出长弓，一箭一箭射向大汉。没有武器专精，攻击力并不高，可没有几个人面对摄像手口比这些脆弱部位的剑士无动于衷。利剑直奔双手，大汉下意识缩了一下，却忘了自己抓着锁链。哎呀呀！凄惨的嚎叫传来，
，直接从百米高崖上掉了下去。丁宁用特殊方法击杀忠义两拳，经验值减半，获得经验值450点，威望值90点，功勋值1点。虽然经验少了，但威望值和功勋值没有。两个见习称号的功勋条， 0 3 0 0变成了1300。后面几人也如法炮制，射手不行就射眼睛，射眼睛不行就射嘴，就不信你不害怕。我们倒着爬，看不见就不害怕了。对，有道理。一玩家突发奇想。瞬间迎来几名玩家的赞同。哎，别！站在一旁的歃血小刀想阻止，已经来不及了。对旁边的人默默吩咐了几句。叶楠愣了愣，右眼一闭，瞄了半天，一支利剑飞出。哦！沉闷的穿刺声透过风雨传入众人耳中。出主意的那玩家发出了杀猪般的惨叫。歃血小刀捂住了眼睛，在场所有玩家猛然后心一凉，不由自主做起了提纲运动。正中靶心，邪魅一笑。紧跟在那玩家后面的玩家回头一看，顿时脖梗发凉，以更快的速度往回爬。中，哦，在中，啊，这叫声怎么怪怪的？叶楠皱了皱眉头，由于整个人是趴在铁锁上的，他们想用盾牌护住屁股都做不到。锁链上的玩家眼看叶楠再次瞄准，一时半会儿又爬不回去。为了保住屁股，双手一松，直接跳下了山崖。游戏里死了就死了，可那种绽放的感觉可不是谁都想尝试的。锁链飘摇。一时之间，没有玩家敢再次尝试。砰！不好！沉闷的落地声响起，叶楠脸色微变，直接抓起一把利剑洒向眼前的空地，暴露了。快上！七八名刺客凭空出现，歃血小刀当即下令：快！趁此刻缠住他，上锁链。歃血盟能不能一雪前耻，就看这次了。自寻死路！密密麻麻的人群冲向锁链，叶楠掏出长枪刺向眼前的刺客。这些刺客难以对他造成威胁。可也为其余人争取到了时间。当解决了最后一名刺客，爬得最快的玩家已经到了海崖边上，而且还是法师，开法师盾。歃血小刀还在怒吼，顶在最前方的几名法师齐齐开启法师盾，浑圆的魔法盾展开。处于同一水平线上的叶楠很难打到后面的玩家，还剩一米的距离，除非能在三秒内打破七八面法师盾，否则叶楠根本阻止不了他们登陆。掠夺，掠夺使用成功，获得锁扣 X 一。啥？叶楠惊了，他本想的是可以直接将整条锁链掠夺过来，没想到只是一个锁扣。仔细一数，海崖与铁锁连接处足足有三对，也就是六个锁扣相连。掠夺，掠夺，掠夺！他第一次体会到了掠夺技能的不足，情急之下只能连用六次掠夺，整条锁链终于应声而断。近百人随同锁链一起狠狠砸在了峭壁上。丁宁用特殊方法击杀了歃血小羊，获得经验值五百点。威望值100点，功勋值1点。定，丁宁已升至25级，提示音接连不断。从狩猎丛林到现在，杀了近300人。叶楠再次升级，功勋值直接冲到了133。他连系统地图都能破坏。歃血小刀目瞪口呆，不过却有种这种事发生在男二身上一点都不奇怪的错觉。断裂的锁链上出现一行提示，因未知原因，恶天使海崖地形遭到破坏，地形刷新时间十分钟。第43章七杀。铁锁十分钟就会刷新，背包中的剑矢所剩无几，掠夺次数还剩四次，破坏不了铁锁。就在这时，率先死的那一批刺客竟然在他身后海崖塔的门口复活。那些刺客也很懵逼，没有任何提示，竟然在叶楠眼皮子底下复活了。复活后只有 50% 的血量，反应快的跳进大海逃过一劫，反应慢的再次成为枪下亡魂。男二，你真要跟整个裁决之城对着干嘛？最后一名刺客在慌张中后退。我不正在这么干嘛？冠红机， 586刺客化作白光消散。惊异的是，他们再次复活在塔前的复活点，而最后死的那名刺客竟然在那圈的塔前复活点复活。扑通扑通，所有人在第一时间跳水保命，而叶楠则陷入了沉思。六芒星由两个等边三角形构成，最外圈六座占据了六个角，内圈六座在两个三角形正反相交形成的六个焦点，最中心有一座，一共是十三座海崖，十三座高塔。最后的那名刺客死时脚已经踩在了通向内圈的锁链上，可能导致了他在内圈复活。歃血盟主，现在还有什么办法？只要男二破坏地形，我们人再多都过不去。歃血战狂看了眼歃血小刀，歃血小刀道：“如此 bug 技能，绝对有什么使用限制，他不可能一直破坏锁链。而且非攻守玩家最多携带两百支箭矢，再来一次，绝对能过去。”哼，这只是你的猜想，未免也太靠不住了吧。裁决之城也不是歃血盟一家独大，现在盟主令已经爆出来不少。眼前的俊美青年
，正是裁决之城另一家大型工会皇族的盟主。他来此就是为了升三级的奖励。正当众人还在犹豫之际，一名翅膀散发着火红流光的红发男子出现，背后那柄火红巨剑格外夸张。他一言不发，摇晃的铁锁在他眼中宛若平地，稳稳走上了锁链。是七杀，他背着的应该是装备排行榜上仅次于男二荣耀之盔的赤风剑吧？七杀一步一步走着。叶楠也回过神来，不过并没有理会，反而走到了高塔前。丁，是否开启恶天使之塔闯关模式？开启后，恶天使将开始暴动。是，丁宁已开启恶天使之塔闯关模式挑战，斩杀恶天使将获得丰厚奖励。死亡后，高塔关闭，额外奖励一：闯关模式，最佳组队人数二，小队及其十三种恶天使血液获得本职业紫装 X 一，可自行挑选。当前通关小队零三，额外奖励二：团队模式。最佳组队人数200团队击杀13座高塔 BOSS， 贡献度前三名获得随机技能 X 1获得随机装备 X 1其余玩家获得当前通关团队0 1额外奖励三：攻略模式，最佳组队人数 2,000 击杀13座恶天使之塔，所有恶天使贡献度第一名获得随机隐藏职业卷轴 X 1当前通关团队0 1结，凄厉的哀嚎传出高塔，一只没有皮肤的恶天使自高塔之中飞出，双手已经被血腥的钢铁镰刀取代。他疯了！这个时候开启恶天使塔，除非开启人死亡，否则不可放弃，无法离开。而且有玩家试过，闯关模式中一旦组队人数超过二，获得的奖励会直线下降，甚至连蓝装都报不出来。海岛上最弱的恶天使都是23级精英，这不是给自己增加难度吗？歃血战狂冷笑几声，十人一队上岛，开启闯关模式，集火解决恶天使后，围攻男二，最后一击交给我。男二摆明了要去恶天使海牙中心，他们也只能开启高塔任务跟上。多人配合下精英怪也不算什么，只不过没有奖励而已。盟主等等，男二没那么好对付，万一有诈，哼，皇族的人都上了，能有什么诈？叶楠三番五次的羞辱已经让歃血战狂失去了当初的冷静。歃血小刀还想劝阻，歃血战狂已经带着人爬上了铁锁。无皮恶天使，精英，召唤者，男二，等级23血量。54005400攻击力298防御177魔抗156速度89技能血腥切割，皮肤囚笼。介绍：曾经的天使族战士，因遭受了死灵族禁忌魔法的影响，浸染了死灵气息，变成了现在这副模样。二十三级的精英属性已经不弱于十级普通 BOSS， 可面对叶楠还是有些不够看。就在这时，七杀踏上了高塔。我是来杀你的！叶楠头都不回。一套连招打掉恶天使五分之一的血量才到，我们有仇吗？杀人不需要理由。远处的歃血盟皇族众人一看，纷纷停下动作。干！让七杀抢了先，三级奖励没了。男二和七杀不一定谁赢，可七杀巨剑临近，男二还在专心对付无皮天使，在众人心中自然分出了胜负。死吧！巨剑掠起火焰，眼看就要落在叶楠头上，一张古朴的卷轴直接对在了七杀脸上。咚！地面炸裂，巨剑斜斜擦着叶楠头皮落下，劈斜了！快爬，我们还有机会！众玩家心中再次升起希望。叶楠长枪扫飞恶天使，斜眼看了眼七杀，组队吗？中二少年，七杀盯着眼前的卷轴面皮抽搐。赤天使之书，蓝色唯一。耳边响起那不靠谱天使的教诲：乖乖跟着我干，终结卷轴只有一张，就在本大人手里，万一惹本大人不开心了，终结卷轴都不给你。可现在终结卷轴竟然出现在了男二手中，他能说不阻吗？丁，玩家七杀同意了你的组队邀请，嘿嘿，这就对了嘛！告诉我谁让你杀我的？等你的麻烦解决，我带你一起去揍他！七杀愤愤吐出一句。与此同时，无皮天使直奔二人，召唤者悄无声息变成了男二的小队。哦，一起揍，那感情好。有了七杀的加入，一只小小的精英怪自然不在话下。门板宽的巨剑充当盾牌。叶楠极力输出，在后方玩家爬下锁链的那一刻，已经变成了经验。这又他娘的怎么回事？一个男二已经够他们喝一壶了。前一刻气势汹汹要杀男二的七杀，后一刻竟然同流合污，变脸都没这么快吧？丁宁的小队击杀无皮恶天使 X 一，获得经验值500获得无皮天使血液 X 一。丁宁的小队已获得无皮恶天使血液，请前往下一高塔。第四十四章，萨拉福祖师爷的下属，他们去第二高塔了。杀了无皮恶天使，快追！呃，天使海牙只有这条出口，他没地方跑。
。眼下只剩下歃血盟和皇族以及一些颇有实力的工会还没有放弃。连升三级，紫色装备，这些奖励足以让人亢奋。圣界马上就要开启了，最先进去意味着大堆任务以及未开发的练级地，对于一个工会来说太重要了。叶南没有高空走铁索的功夫，看着气定神闲的七杀，也不想落了面子。长枪横握，架在铁索之上，双腿盘住发力，滑到了对面。披风飘扬，铠甲稀疏，威风不已。杀杀！高塔自动开启，无头恶天使擎着巨剑冲杀过来。二十四级精英怪物，属性强了十分之一，技能大同小异。叶南长枪一横，你扛伤害，我杀。喂食，哗！赤天使之书，光芒流转。威胁之意不言而喻，莫欺少年穷。七杀咬着后槽牙冲了上去，和无头天使叮铃乓啷打在一起。别看了，赶紧输出。OK， 十来分钟，无头恶天使爆出一件装备倒下，蓝色稀有的披风，属性很不错。给，拿着吧。七杀单独练级杀不了 BOSS， 身上只有两三件做任务奖励的极品装备，到现在连披风都没有。看着扔过来的装备，愣了愣，道：“就这么给我了？”紫装还是紧俏货，蓝色极品装备也不常见，我看不上。叶南摆出一副世外高人的架势，七杀也不墨迹，直接换上。我欠你两个人情，一个是装备，一个是终解卷轴。而此时，后方的玩家才解决，无皮天使正在往第二高塔爬。无皮天使的皮肤囚笼技能还是造成了一些麻烦。等等，我再给他们个惊喜。看了眼，时间已经是凌晨三点，掠夺使用次数刷新了，掠夺使用成功，获得锁扣 X 6啊！在众人惊恐的目光中，铁索再度断裂。好在有第一次的经验。歃血战狂紧握铁索，开启法师盾。皇族工会盟主皇族正义也开启保命技能，只摔死了一些菜鸟。丁获得经验 23,800 点，威望值 2,350 点，功勋值53点。叶南成功超越到了等级榜第一，功勋值也达到了186。走吧，七杀看怪物般看了眼叶南，不由打了个寒战。地图也的确够反胃，无皮。无头、双头，下半身是野马的，四个胳膊八条腿的，各种恶天使层出不穷。二十四级精英之后是二十五级精英，然后是两至二十三级精英，数量开始堆叠。第十二座高塔已经是四至二十五级精英怪，不过等级榜第一、第二配合，四只精英怪还是没什么大问题。得，又是你的装备，用得上就拿着。嗨嗨，用得上我欠你四个人情。七杀都不好意思说话了。叶南非但给了他终结卷轴。还把他全身的装备给换了一遍。话说，他不是来杀叶南的吗？都怪那狗天使，回去一定揍的，他妈妈都不认识。丁宁已到达第十三高塔，请小心应对。又要战斗了吗？萨拉福大人，我将追随您的荣光，屠灭无知之人。恶天使要封 BOSS， 等级二十三，血量三零零零零三零零零零，攻击力三百五十七，防御二百六十六，魔抗一百七十八，速度。一百零一，技能圣剑裁决，狂瀑剑雨，圣光之苏，恶魂咆哮。介绍：曾经名满天使族的强大骑士，因萨拉福之死性情大变，最终被死灵气息浸染，沦落为没有灵智的恶天使。萨拉福曾是上上一任赤天使，也是赤天使一脉中最为强大的骑士。不过在和死灵族大战中，死在了圣界战场。而耀峰就是他最亲信的骑士。对了，你知道死灵族不？叶南不知道该怎么接，摸了摸鼻子道：“这谁告诉你的？”我的职业导师，一个猥琐的混蛋，也是他让我来杀你的。嗯，有意思。就在这时，耀峰忽然睁眼，两道浑浊的乌光直逼二人。旅行者，你身上有萨拉夫大人的气息。你到底是谁？七杀还以为耀峰说的是他，拍了拍胸口，刚要自我介绍一番，却被耀峰一剑拍飞。有如萨拉夫大人赤天使名号的小子，不配跟我说话。萨拉夫的气息。叶南也愣了，翻翻找找，才从背包中找到九幽令。这东西自从收服了明然后，功效二就消失了，只剩下一个九幽明主的身份信物，一条属性。这个，当见到令牌后，耀峰忽然流出浑浊的血泪。果然，萨拉福大人的传承没有中断。七杀不死心，要说关系，怎么也是自己和萨拉福更近吧？这也太没面子了。连忙插话道：“不错，我正是最新的赤天使传承。”咚，又是一剑拍飞，滚开！赤天使一脉的耻辱，旅行者。得知萨拉福大人后继有人，我这副仅有残魂的躯壳终于可以安息了，请帮我解脱吧。丁因未知原因，恶天使药风的灵魂正在消散。探查之下，药风的属性在缓慢下降着。药风前辈，还想不想杀一次天使族的旅行者？
七杀揉着疼痛的身躯爬起来。别想了，萨拉福和药风都是最正直的天使族骑士，怎么可能？滚！这一次，七杀直接被拍进了药风所在的高塔之中。萨拉福大人信赖的小子，果然懂我。七杀要哭了，萨拉福不是他的祖师爷吗？身为萨拉福座下第一骑士的药风，怎么处处维护一个外人？男二，你想干什么？看你们太轻松了，给你们加点难度。叶楠掏出仅剩的十几支箭矢，吓得锁链上的法师齐齐开启了法师盾，而近战职业只能闭上眼睛硬爬。可就这么瞄着，丝毫没有进攻的打算。可恶，他耍我们！有法师怒气冲冲关掉了法师盾，还没来得及抬头，一剑就射向他的双手。第二剑直奔面门而来，稳住！男二还没有攻略最后的 BOSS， 他已经没地方走了。爬过这段铁锁，把他杀回新手村。大家一起升级！裁决之城的基卜说得很清楚。杀一次三级，没说只能杀一次。眼瞅玩家们已经要过来，叶楠连忙射空十几支箭，换上紫魂枪一枪，就把爬得最快的箭矢扫了下去。他们锯开了恶天石塔闯关模式，就算掉入海水，侥幸不死也无法回城，体力值耗尽后也会被淹死。长枪的攻击范围优势体现出来，铁锁上的玩家根本摸不到海牙就被扫飞下去，玩家犹如下饺子一般，纷纷落水，在海面上扑腾。第45章，晴雨剑，闪烁，跳斩。歃血战狂和皇族正义终于赶了上来，还未进入叶楠攻击范围，忽然在锁链上站起，在要落下的瞬间，用位移技能跳上了高塔。说起来简单，没点技术还真做不出这个操作。你完了！歃血战狂释放攻击，掩护后方的玩家登岛。叶楠有自己的盘算，顺势而为，并没有发起进攻。皇族正义甩了甩头发，臭屁道：“第一次见面就是这样的情景，实在抱歉。”越来越多的玩家上来。许久未见的歃血滔滔又开始叫嚣：“男二，你死了会在身后高塔门口的传送阵复活。这里四下无路，看你怎么逃。”这次他学聪明了，站在人群之中威胁叶楠：“是吗？就你们这点人？”两人回头一看，本来有两千多玩家，可第一道铁锁就劝退了近三分之一。开启闯关模式后，又有几百散人玩家放弃，在这攀爬和杀怪过程中死了三百，还有两百多没过来，水里扑腾了一百多，道线过来的。竟然不到三百人，的确有源源不断的玩家还循着坐标通告不断赶来。当看到歃血盟和皇族的人后，纷纷在岸边观望。对了，告诉你们个坏消息，我可是有援军的。狂瀑剑鱼，叶楠错开身位，假装和 BOSS 缠斗的七杀也让开位置。药风一声怒吼，就冲歃血战狂等人而来。药风双翅震动，散发着金属光泽，乌黑羽翼遮天蔽日。圣剑裁决，一柄巨剑从天而降，整座海崖开始颤动。配合剑雨，将好不容易爬上来的玩家震了下去。该死！之前 NPC 帮男二，现在怎么连怪物都开始帮男二了？七杀，去复活点！七杀一愣，一抹钦佩出现在眼中。他终于明白了叶楠的算计。只有开启闯关，逐步挑战，才能前往下一座海岛。而且乐天石海崖有特殊限制，死在第十三座高塔周围，只会在第十三高塔的复活点复活。叶楠如此，追过来的玩家也同样如此。听他们说。你杀玩家有经验，还能爆装备？七杀试探性问了一句。而最先落下海牙的玩家，饱食度耗尽，已经开始复活。灌红机，一道紫芒划过，刚复活的玩家再次倒下，流光闪烁的铠甲靴子落到了地上。而死去的玩家是法师。靠，太变态了吧！丁宁击杀了玩家皇族小鱼，获得经验值950点，威望值95点，功勋值1点，获得杀级果树种子 X 1 0 0从复活点击杀可不算特殊方式击杀，能获得全额经验。叶楠卡着时间击杀，尽量不让玩家同时复活。有七杀和药风的锦上添花，整个过程越发简单。系统提示音在耳边就没断过。之前击杀了十几只精英恶天使，才获得了七千余经验。而在七界之敌称号的强大效果下，每击杀一名玩家的收益都相当于两倍的同等级精英怪。对他来说，玩家 PK 可比精英怪要容易杀。高达五万的经验条以极快的速度上涨着。丁宁已升至26级，靠！你又升级了。七杀名字已经红得发黑，一边收拾叶楠顾及不到的漏网之鱼，一边捡装备，背包都快装不下了。你少杀几个，你杀的越多，我的损失越大。叶楠手上动作不停，每秒都有近千经验值入账，还有不少图纸种子之类的杂物。男二，我与你不共戴天。歃血战狂还在水里扑腾，歃血盟的核心玩家人均掉了一级，损失了一件蓝色装备。皇族正义也好不到哪里去，饱食度即将耗尽。丁宁已提升至27级，不好意思，我又升级了，你气不气？噗嗤，歃血战狂喷出一口老血，却一点办法都没有。
快想办法解决 BOSS， 救盟主！歃血小刀带人快速爬过锁链，他也探查到了 BOSS 的实力在逐渐削弱。小子，我要去见萨拉夫大人了，我不希望死在这些愚昧的旅行者手中。叶楠又解决掉几人，耀峰的躯体已经近乎透明。耀峰前辈，愿萨拉夫大人庇佑你。耀峰走向叶楠，叶楠轻轻伸出一根手指点在了他的胸膛，只剩下几十点血量的耀峰顿时化作细碎的光芒消散。裁决之城通告：玩家男二击杀恶天使。耀峰，恶天使海牙闯关模式挑战成功。当前通关小队三分之一。耀峰爆出一件紫色装备、一本书籍和耀峰血液。叶楠默默将东西收起，又收到了提示音。耀峰之凯，品阶紫色，装备耐久一百，斜杠一百，韧性二十三，精神十九，敏捷十七。介绍：陪伴天使，耀峰一生的铠甲代表了耀峰的荣耀。丁，由于您身份特殊。击杀了死灵生物耀峰，扣除经验值一万，威望值一千。你已获得十三高塔恶天使所有血液，请进入第十三高塔寻找天使凯特进行血液兑换。丁至三天时间已到，裁决之城撤销了对您的通缉。只有耀峰这里扣了经验，证明先前的恶天使并没有如怪物简介中说的那样，竟然死灵气息。也就是说，他们的死和死灵族无关。走吧，再杀下去就危险了。歃血盟和皇族的主力都赶过来了，再杀下去就有些猖狂了。哦，真是让人敬佩的旅行者啊！这么快就通关了十三座高塔，呃，天使们的血液可以换取你想要的装备。慈眉善目的天使族老爷爷微笑着迎接二人，将长长的装备清单送到了叶楠面前。叶楠一眼就相中了那柄紫色长剑。晴雨，品阶紫色，稀有，装备耐久，一百斜杠一百，攻击力1 0 1一至一百二力量29生命27装备技能晴雨。释放一个持续5 S 范围10码的晴雨领域，领域状态为晴时，增加领域释放者 20% 攻击力；领域状态为雨时，削减领域内其余玩家 20% 攻击力。介绍：天有阴晴，人有离合，剑分两面，人分生死。清单中唯一的紫色稀有装备，丁宁已获得装备晴雨。老天使笑呵呵地接过了血液，看了眼塔外的玩家，挥了挥手。一尊与耀峰一般无二的天使 BOSS 从高塔飞出，落在了之前 BOSS 的位置。很明显。这尊躯壳中并没有药风的残魂，这些恶天使不是天使族英雄吗？这老家伙拿到血液的时候怎么那么兴奋？第四十六章，一零零 ，ID 男二，种族死灵，职业剑士，职位见习法师二七三三百，见习剑士二七三三百，等级二十七百分之三 ，HP 二七二六二七三六 ，MP 二六四二六四。SP 3 7 1 0攻击力4 3 0十至四百五魔攻52物防211魔抗132速度43暴击率 10% 破甲率 7% 当前装备：晴雨，荣耀之盔，耀风之铠，山狼之握，蓝荆棘护膝，紫色黄风战靴，蓝无畏披风，蓝见习法师徽章。绿见习剑士徽章，绿，剩余可用属性点零，特殊称号七界之敌大反派，玩家技能奋力一击 ，LV 3连斩 ，LV 3跳斩 ，LV 2血气上冲 ，LV 3恶灵咆哮 ，LV 3剑类专精被动，枪武专精被动，微步被动，装备技能勇者无畏，晴雨荣耀守护荆棘被动，收起面板，攻击力已经突破了四百。荆棘护膝的耐久还有73荣耀之盔86点，足够支撑到圣界开启。两人已经回到恶天使海岸，望着还在最后 BOSS 那里挣扎的众人道：“英雄，恐怕未必吧。”七杀换了一顶紫色头盔，在遮住非主流红发后，也是一个帅小伙。叶楠掏出了两本书，分别是圣光馆获得的无名秘典和要风暴出来的《圣界死灵分布图》特殊道具，品阶无，功效。记录了千年前那场旷世战役中滞留在圣界的死灵族聚集地，不过现在似乎无法查看。天使丑史书籍，品阶紫色，功效记录了象征正义与荣耀的天使一族背后的罪恶。提示可作为图书馆镇馆之宝使用。天使丑史薄薄一点，但每翻开一页，书页之间就会如幻灯片一般闪烁文字。仅是一页就记录了天使族一百年来所有的丑闻。与其说是书籍。不如说是目录来的更贴切些。恶天使海牙天使族，公元211年至217年
，远征死灵的荣誉骑士被贴上了战死的标签，暗地里却被秘密聚集在攻占的死灵族主城，展开了一场惨绝人寰的禁忌魔法实验。试验品被关在此处。叶南和尚书籍，七杀则是满脸的不可置信。去问一问你那个赤天使导师，我们可能会知道更多。好，我们明天晚上八点会合。听风村，请在图书馆放置镇馆之宝。图书馆放置镇馆之宝为死灵史诗、天使仇史、圣光之中核心。丁图书馆建造成功，城池任务99完成，检测到任务完成度极高，获得城池经验600特殊图纸《死灵之城》。《死灵之城》品阶紫色为一，图纸类型场景类，图纸功效：使用后可将凌乱的城池景观统一建造为死灵风格，且后续建筑建造完成后也可转化。生效条件。使用后立即生效，限制适用对象需城镇及以上级别的城池。领地：听风村，等级：新手村，经验值： 10600100000， 拥有者：叶楠，凝聚力： 1,034 村长：卡曼，忠诚度100斜杠100。村民： 542当前威望： 24,756 拥有工匠： 18骷髅的金工匠： 33死灵族工匠。拥有建筑，转至大厅 L V 3血鹰巢穴 L V 3骷髅召唤塔 L V 3锦衣卫所 L V 3浪人酒馆 L V 3只差一个商铺，听风村就能满足条件晋升城镇了。叶南颤微微拿出商行图纸，双手忍不住颤抖。丁百货商行开始建造，丁领主拿二派遣了十名三级建造师，二十名二级建造师修筑百货商行，建造时间缩短 90%。仅是十几分钟就修建完成，直接选择升级。丁百货商行升至 LV 2可销售货物种类增加，货架增加。丁百货商行升至 LV 3两个小时的等待时间格外漫长。当最后一名工匠离开后，整个听风村峡谷隆隆作响。使用死灵之城建造图纸，丁检测到听风村达成晋升条件，是否花费两万威望值进行晋升？是。丁检测到领地拥有者已使用场景类图纸。听风村刷新时间延长，预计更新时间八小时。玩家尽快离开听风村范围。叶哥牛掰，裁决之城都被喷上热搜了。一下线就看到布飞和莫奇正津津有味看着叶楠在恶天使海牙大杀四方的视频。下方评论清一色嘲讽裁决之城玩家无能，被一个男二搞成这样，裁决之城的玩家想骂回去。可微弱的骂声很快就被网民淹没。而且你这称号侮辱性也太强了。一看视频。大反派称号在他头顶闪烁着光芒，忘了关了。老二，蓝翼部落已经成功晋升村级，可以和听风村开通传送阵了。李长贵眼中满是血丝，这几天他可没少给蓝翼部落操心。开了传送阵就方便了，接下来大家一起练级，尽早三十级入圣界。好了好了，今天不谈游戏，我把玲玲姐接过来了。啥？李长贵顿时紧张起来，看了眼胡子拉碴的自己，有些手足无措，怎么不提前说一声？完了完了，玲玲要是看到我这个样子，又要揍我了。恰在此时，房门打开，一玲玲推门而入。二十五岁的她，一身偏休闲的宽松黑色西服，脚上搭配帆布鞋，知性中带着几分青春。稍作打扮的一玲玲褪去了市井气息，就连李长贵也看呆了。两名黑衣保镖放下行李，二小姐，人接过来了。大小姐让我给叶南先生带句话，他手头的事情已经忙完了，随时有可能回来，让叶南先生做好承受他怒火的准备。好了好了，你们走吧。莫奇满不在乎，叶楠瞬间和李长贵一样的神情。一零零瞪了一眼李长贵，才道：“大家好，我不太会游戏，希望不会给大家添麻烦。”嗨嗨，不麻烦。林姐和莫奇住二楼，先了解下七届生活职业，再让四哥带你进游戏。薪资每月两万，奖金水平和大家一样。太多了，我不能拿。他可是听长贵说了，他第一个月的奖金至少有十几万，不算多。生活玩家很稀缺。但作用可不小，以后会赚得更多。众人本打算出去吃的，可李长贵和一零零坚持给大家亲手做，几人也来了兴趣，帮忙采购各种食材，然后眼巴巴看着一零零大展身手。挖会做饭的女孩子好有魅力。莫奇双眼泛起桃心，一零零微笑着。之前你姐姐也这么说，还和我学了一道菜嘞。什么菜？虾仁炒饭。啥？叶楠一瞪眼，回忆起之前莫玄端给他的那盘黑乎乎炒饭。来叶南，长长姐的手艺。然后他拉了三天肚子。第四十七章战略归华师，在生活玩家视角，怪物变成了无害的奇珍异兽。阴森的游戏场景全都风和日丽。
，连大蜘蛛都穿上了可爱的小靴子。小叶，这个辅助战斗类的生活职业好不好？就是需要用金币开启，不能呀。生活职业都是免费的，而且生活职业也没有辅助战斗类的呀。李长贵一脸疑惑，交易零零操作后要来了属性面板，因为蓝一村和听风镇开了传送阵，李长贵才能赶过来。ID 小林，生活类玩家，职业未定。等级零 ，HP 100攻击力一，魔攻一，特性无法参与战斗，不遭受任何伤害，可选择去向：厨师、服装师、畜牧师。提示：因玩家受到七界眷顾，开启隐藏生活玩家职业战略规划师，选择此职业后无法选择其他去向职业。开启条件：一万金币，隐藏生活职业。众人一惊，生活职业玩家虽然不能战斗。但是当去向技能达到一定程度后，也会生产一些对战斗有用的东西，比如厨师能生产暂时加属性的食物，服装师生产时装，驯马师增加坐骑、驯化成功率等等。当然，这些职业后期也很吃香，不过要到达这个地步，需要大量金钱的投入。除了随便玩玩的人外，只有大型工会能够培养所需的生活职业玩家，隐藏生活职业更是稀少无比。老二，选不选这个职业？选，不管是什么。隐藏职业绝对是不亏的。叶楠从论坛兑换了一万金币，让叶玲玲开启职业。光芒流转，咖啡色的格子工装衣出现在叶玲玲身上，直接共享面板。战略规划师叶玲玲，辅助去向职业开启，绘画师、建模师。装备：生花妙笔、轻盈工装。职业技能一：妙笔生花，接受城池领主委托，可为城池进行整体规划。职业技能二：战略思维，使规划的城池坚固御敌、景观。效率等各个方面，尽可能削减城池在生产、生活、战斗等方面的漏洞。职业技能三：规划意见书，出具书面形式的规划意见书，对城池存在缺陷提出整改意见。似乎很厉害的样子。不飞这话毫无营养，话外音就是很唬人，但不知道有什么用。系统提示：等我绘画师和建模师两个职业都达到三级之后，才能使用战略规划师的技能，而且每三个月只能规划一座城池。好好升级，能和城池扯上关系。绝对不简单，我感觉以后有大用。叶楠有模糊的猜想，但不确定。不过三级的辅助职业还是很好升的。走，先回听风村。系统提示：听风村峡谷已经更新完毕。恭喜领主男二，经过艰苦卓绝的奋斗，听风村已成功晋升为听风镇。特奖励城池喊话功能。丁听风村发展指南已更新，具体更新结果还请领主自行查看。丁由于领主在更新时使用了场景类图纸。系统已为您重新规划城池。白光闪烁，一名衣衫破烂、提着破旧大刀的死灵站在焦土平原上怒吼：“死灵是叶楠。”画面中，他发现他控诉为这个破败的世界神伤。一道血芒穿透云层，似是收到了上天的指引。他恍然醒悟，经历坎坷磨难，勇斗恶灵，遇到了西蒙、卡曼等人。于是，一座城池在平原上耸立而起。小骷髅精灵身着黑色西服。系着小小的红色蝴蝶结冒了出来。尊敬的领主大人，从今以后，除了游戏精灵的身份，我还是您的城池管理助手，请让我为您介绍城池的变化。同时，也欢迎各位旅行者来听风镇。白光褪去，焕然一新的听风镇出现。由于领主使用了场景类图纸，所有建筑风格已自动更换为死灵族风格。城墙巍峨，黑色的墙体上布满了尖刺。哥特式的塔楼围绕城墙耸立，紫金花弩的造型更加夸张狰狞。给人一种西欧古堡的强力视觉冲击，虽是黑色，但整体并不压抑。鲜红的蔷薇装点整座城池，加上东南西北错落有致的各色树木、鱼塘、田地，彰显古朴与繁荣。由内城而入，死灵铁甲军妖板笔直手位着城墙，城内处处可见飞鱼服绣春刀的锦衣卫巡视。飞鱼服整体变化为黑金之色，与城池更加契合。接下来是听风镇最为震撼的景观——武神像观景台。小骷髅小手一挥。在内城城门口，一株翠绿巨树拔地而起，蔷薇花拥簇高空廊道蔓延而上，直通城市中心的领主大厅。而领主大厅出现在了原先听风谷山壁的最高处，横跨下方峡谷。翠绿巨树是之前的树妖树屋，现在已经变成了通向高空廊道的升降梯。掠夺过来的三座武神像姿态也发生了变化，成拱卫装护住了廊道。出于实际考虑，一位领主大人预留了可放置21座神像的位置，一旦放置。神像都会改变为拱卫内城的姿态，图书馆、酒馆、任务大厅等等建筑都变成了统一的风格，没有了之前的杂乱感。因为刚升级为城镇，整个听风镇很空旷。
，城镇级别必须修筑的建筑空地全部预留了出来。站在领主大厅，俯瞰听风村全貌，叶南长枪前指的中心广场雕塑熠熠生辉。旅行者天下无双喊话，个人 CG 动画专属特色城池，独有城池精灵。叶哥，你太牛逼了！旅行者却拾起喊话，好漂亮的城池，好美丽的景色。叶南好厉害！旅行者给玲玲买房子喊话啊，对对对，旅行者小林喊话。常贵，你的 ID 真难听，啊！对对对，几人不亦乐乎。七界城池喊话一次要五千块，这里的不要钱。领主大人，这就是听风镇的全部更新内容。城镇的变化时刻处于我的监察之中，任何问题我会及时禀告领主。不错不错，下去吧。西蒙，领主交的朋友脑子似乎不太好。卡曼道。西蒙主摇摇头，不清楚，好像是有点。第四十八章，隐次分裂，听风镇发展指南。晋升听风城条件：城池经验十万，领主威望二十万。基础建筑升至 LV 5功能建筑升至 LV 4拥有拍卖行、鉴定所、斗兽场、宗教所、学堂等建筑，拥有外交、商贸、战斗等专业团队人才，至少拥有五千人以上军队，一万人以上城池守卫，至少拥有有十万村民、五万名各行业工匠。听风镇已经有七界主城的一半大小。可晋升城池的条件让他看得头皮发麻，短时间是别想了。关掉面板，一条转账信息引起了叶楠的注意。玩家朝寻西川向您转账三万元，这是木慈让我转给你的盟主令的钱，同时退出听风工作室。天下无双请影次帮你解决裁决之城追杀的钱，一共五万。男大高手也尽早交给影次，让木慈来跟我说。没有理会朝寻西川，这事情轮不到他插手。十九点，该和七杀会合了。裁决之城成交，七杀染回了黑发，提着几只珍珠鸡，就等你来了。我们去揍那老家伙。狩猎森林中心有一株巨树，巨树根部被挖空，是赤天使菲勒加尔的家。我亲爱的导师，快开门，我带了你最爱吃的珍珠鸡。房门与地面水平，接起后跳出一个天使，只有一米五高。珍珠鸡啊，珍珠鸡，还是我亲爱的学徒七杀懂我啊。男二杀了吗？菲勒抱着珍珠鸡猛啃。七杀邪笑道：“没杀，我给你带来了。”对了，珍珠鸡加了料，是能让石头恶龙发情的料。砰！一脚踹出，飞乐摔了出去，鸡腿卡在了喉咙里。呵呵，小子，你想谋害你的导师？赤天使之书，呵呵，不给你了。好不容易把鸡腿拽出，药效发作了，带有火红色彩的双翼变成了粉红色，脸像猴屁股。水，我要水，让我染红毛，让我吃鸡屁股，让我爬到粘液虫巢穴给你找虫后。七杀老拳不断。控诉飞乐的罪行，结果赤天使之书还在男二手里。轰！能量波激荡开来，一尊巨大的六翼天使虚影在飞乐背后出现。小子，你说什么？叶楠似乎看到了萨拉福的影子。赤天使之书在你手上。飞乐道：“不错。”正当叶楠以为飞乐要动手时，飞乐身上的波动急速锐减，又换上笑脸道：“这么说，你得到了萨拉福老大的传承？”死灵族旅行者。飞乐又悄悄加了一句。我不知道你在说什么，别紧张，别紧张。萨拉夫老大当年坐下三巨头，我吸收死灵之气失败，药风成功了一半，修斯倒是成功了，但听说被困在了圣界，明白了吗？我真不知道你在说什么。修斯正是他的隐藏职业要寻找的人，但是不能证明菲勒星象死灵。丁赤天使菲勒想和你签订不背弃契约，是否接受？靠！老小子，你疯了！一旁的七杀暴起，这老小子发任务让我在一天内。签订劳什子死灵契约，不然装备全无，属性归零，等级归零。接受，丁赤天使，飞乐已成为您最可靠的伙伴。小子，不是不知道我说什么吗？怎么签订契约那么快？因为有便宜不占王八蛋。吩咐七杀隐藏排行榜种族，拿出死灵契约。七杀可靠吗？飞乐用行动证明了自己，但七杀可不一定可靠。我再给他发个任务。靠！泄露男二的秘密，装备归零。属性归零，还会受到赤天使最恶毒的诅咒。七杀愤愤道：“这我就放心了。”丁宁使用了死灵契约，旅行者七杀已成为死灵族一员，七界之敌称号出发，获得经验值。快带我们去死灵剑，我需要转灵法阵。靠，真就不问我的意见？七杀郁闷道。可一转头，两人已经消失，只留下一颗反成珠。直到菲勒进了转灵法阵，七杀还没回过神。在强大的成长系数下，他的属性点重新换算。配上赤天使职业 1.5 的力量系数，比之前强了一大截。靠，好强！叶楠无语，能不靠吗？
没问题。转头一看，繁华的听风镇，这城池是你一个人的？是。靠！好有消息，叮当作响，发现木慈山也用改名卡将 ID 改成了木慈。对不起，我会处理好。不飞眉头紧皱进来，叶哥，你说中了。朝寻西川不是省油的灯，他报了盟主令牌，诱导木慈山也成立了分会，结果转头就骗走了大半成员，正在追杀木慈。李昭王虎也在朝寻西川麾下，联盟成立分会会继承主盟的工会技能，这也是为了方便后期大工会扩张。不飞能收到消息，自然是在隐次中安插了人手。叶楠也默认了木慈值得信任，但是从罗达城堡任务的种种表现，他就知道朝寻西川不是省油的灯。相信木慈能处理好。李昭王虎不认识你那朋友吧？不认识，那让他跟着朝寻西川。这两天等级榜跳动很大，各大高手都卯足了劲儿升级。错过了初级奖励，这次可不能错过。叫上四哥、小七一起练级，这段时间全力冲三十级。叶哥，听风工作室终于要迎来第一次团体练级活动了吗？去哪里练？裁决之城。叶楠双目光芒闪烁，为了这次练级，他可是策划了许久了。一股脑用死灵水晶将死灵铁甲军收起，带上几人返回狩猎森林中心。这里可是让煞血盟神伤之地。一座座奇形怪状的山石巢穴从背包中拿出，垒砌在一起，形成了迷宫般的地形。又用掠夺挪走飞乐住所的巨树，露出下面宽广的空间。叶楠，你背包里怎么这么多奇形怪状的东西？叶楠嘿嘿一笑，我的掠夺技能每天能用十次，我每天都会偷一些怪物巢穴之类的东西，久而久之就这么多了。不用了，浪费啊！说话间，一处庞大的人造地形出现，又放出铁甲军安排在各个角落。伟大的领主男二发放任务，从此刻开始，谁杀的玩家多月末奖励三万块奖金。第四十九章陷阱。叶哥，有人来了！地形深处的男二精神一振，看到七八名玩家摸了进来。刺客，探查怪物属性。刺客前行上前道：“二十级精英，小 boss 的属性只有一只，能打。因为听风镇等级刚升上来，铁甲军还没有升级。二十级精英正对现在玩家胃口。注意铁甲军。”按计划行事，控制仇恨。这小队玩家不弱，十来分钟的时间，铁甲军血量已过半。动手！恶灵咆哮，铁甲军一记恶灵咆哮，隐藏的叶楠五人同样恶灵咆哮跟上。这可是死灵界人手必备的基础技能。不好，恶灵咆哮是连续控制。9 S 震慑，太夸张了吧？步飞前行而动，小七拉开弓箭，七杀掀开地面，从下方给了那件事几剑。五名玩家瞬间倒下。不好，还有玩家在里面，我们被偷袭了。余下三人惊恐看向周围，又一名铁甲军背着破麻袋跑了出来，托起血量见底的铁甲军就跑。黄澄澄的金币从麻袋流了一地，还有一件蓝光闪烁的装备。快走，下次再来。震慑终于结束，领头的法师捡起金币和装备就往外跑。临走前探查到了怪物属性，负重铁甲兵，攻击力。介绍：掌管着铁甲军辎重的后勤兵。背后的麻袋装着铁甲军的所有财富，但这些愚笨的家伙并不知道他们的麻袋已经破了。叶哥，你这介绍改得太好了。叶楠怎么说我也是城主，改个村民简介，自然手到擒来。笑了笑，在组队聊天回道：“感谢我进七界时那第一头给我造成伤害的怪物，是负重兽族给了他灵感。”三个小时，三四波玩家从这片名为铁甲军遗迹的地图落荒而逃，他们无一例外遭到了玩家偷袭。也都拿走了负重铁甲兵麻袋调出的金币装备。消息传遍裁决之城，铁甲军遗迹里不用杀死怪物就能爆装备。不过里面似乎有玩家黑吃黑，不安全。玩家沸腾了，呼朋唤友开始组队。遗迹前出现了各种小摊小贩，买药水的，买食物的，方便玩家补给。一剑一顿两法小队，再来个盾位刺客，马上进本。负重铁甲兵爆的蓝色布甲鞋，换铠甲装备。人齐了，下本。几个小队凑齐人数。二三十人同时钻入遗迹，上货了，把他们往深处引，边杀边让他们看到点好东西。明白，玩家们开心，叶楠更开心。哈哈，这地图真贴心，连怪物都是一个小队一只。四个小队分别拉住四个铁甲军仇恨，正要剿灭时，四头负重铁甲兵背着坐享的麻袋出现，撒下装备金币的同时，拉起四名同伴就跑。离了大普会逃的怪物，管那么多干什么？捡装备快追！在叶楠的刻意为之下，铁甲军一骑四通八达，几个小队很快分散开，几人也开始行动。用作装饰的枯木是中空的，叶楠带到残血就从树洞往外捅。
，玩家只会受到被某某击杀的消息，却不知道是被谁杀的。大家小心，真有人黑吃黑。可一分神，又被冒出来的铁甲军打成残血，苦不堪言。在千辛万苦下，二三十人也有三四人到达了巢穴深处，发现地图，隐秘巢穴。地图介绍，似乎是某种强大生物的庇护所。叶南当即用虚妄之眼，变成了还不是护城兽时的明然。明然，等级，属性。玩家进来一探查，纷纷吓退。我二十三级，看不到怪物等级。大家看周围，这里原本是飞乐的住所，此时已经摆满了密密麻麻的装备和堆积如山的金币，有少部分是真的，下面都是仅供 NPC 使用的无用物。明然嘶吼不断，在虚妄蜘蛛的作用下，叶南的情语变成了蛇尾挥动。情语领域之语。勇者无畏，荣耀守护全开，攻击力削减了 20% 荣耀守护之下，第一击再削减 60% 三级血气上冲增加 16% 抗性。二十三级的剑士攻击在叶南身上出现了耻辱的一点伤害。不破防，我竟然不破防！快走，这不是我们能对付的。已经迟了。十 S 内，叶南可自由转换情雨领域状态，转换为情之领域后输出，直接爆炸。超额伤害连续在玩家头顶飘起。几人很快就变成尸体回城，七杀！靠，不公平！男二这技能太变态了，这样下去怎么可能赢得了？小七在频道发了个流汗的表情，你激动毛线啊！你又不是听风工作室的，赢了也没有奖金。七杀！靠，你们针对我！在诺大的地图中，小队玩家根本无法幸免，装备的诱惑和信息沟通不畅让他们丝毫没有发觉，到现在还没有人杀掉一只铁甲兵，快追！别让他跑了！就在此时，一脸狼狈的木慈忽然跑进了地图，身后朝寻西川一脸怨恨，带着十几名刺客紧追不舍。李昭王虎，你们不是在追杀木慈吗？李昭王虎和带着人来刷铁甲兵遗迹的煞血战狂来了个照面，战狂你也在这儿？是这样的，木慈跑进去了，我和李昭王虎正在追。说话时，朝寻西川竟一脸娇羞，煞血战狂也毫不客气，一把将朝寻西川拦进怀里，真是巧啊！周围玩家不明白他们在说什么，只知道煞血盟出现意味着铁甲军遗迹和他们没关系了。果不其然，煞血滔滔一脸横肉站出来：“各位，我们要攻略明然 BOSS， 还请不要打扰。”说完，大手一挥，煞血盟成员便站住了入口。上次恶天使海牙他们损失太大了，群里的核心已经有离开的迹象，急需好的地图练级回血。战狂盟主，我们也想攻略 BOSS。皇族正义紧随而至，还有其他大大小小的工会。是木慈，叶哥，木慈已经掉到21级，身上装备没了一半。先别暴露，我吩咐铁甲军让开路。下一刻，朝寻西川带着人进来，诧异的是他竟然依偎着煞血战狂，真是蛇鼠一窝啊！叶南眼中冷芒闪烁，不飞小七等人差点按耐不住冲出去。第五十章，视频不好录，这次彻底打垮煞血盟。靠，煞血战狂，男二。我给你交一个道具过去。煞血盟当初抢了七杀的 BOSS， 仇恨不小。叶楠点开交易接收，禁锢领域卷轴，效果展开后，对方原千米内的十名玩家进行标记，被标记玩家死亡后，默认在领域内复活，持续时间三小时。三方人马谈妥了，乌泱泱进了一季，每一方都有几百人，共九条通道，每人三条，进水不犯河水。可以，煞血战狂点头，没问题。中小工会联盟代表道：“他们想的倒挺美，大家看我表演。”叶楠嘿嘿一笑，命令五十位铁甲军直奔他们，自己也变作铁甲军，十次掠夺用尽，将分隔九个入口的建筑堆砌在了一起。这么多，兄弟们经验装备有了，三方人马都面露惊喜，做好阵仗迎敌。可铁甲军还没冲过来，后方五十位负重铁甲兵又冲了出来，拽着耳朵将他们拖了回去，装备也没有了，只留下满地金币。装备金币都是大家赞助的，损失太多，叶楠也心疼啊！操，通道怎么变了？没有铁甲军阻隔视野，众人终于看清楚，九条通道竟然变成了一条。怎么分？空气凝滞，而叶楠一边聊天频道早就炸锅了。小七，叶楠，你也太坏了，改变地形可还行？不飞，哈哈，也不看看叶哥是谁，歃血战狂眼睛都缩成绿豆了。七杀，靠靠靠，靠靠。李长贵，先别笑了。木慈跑到哪里去了？所有人，这是木慈跑到了隐秘巢穴，发现满地的装备金币都是假的。不过在翻动装备时，发现了一个暗格，里面有一本书，《十之预言书》。
，阅读后可解锁隐藏职业凝石之功。与此同时，转灵魔法阵中的飞乐忽然睁眼，有人动我的魔法说：“该死，太激动了，怎么把那东西拉下了？”他已经体验过转化死灵的过程，再用转灵魔法阵并没有利安那么困难。不行，我得去看看。木慈，快跟我走！木慈正要使用，叶楠出现，一把拉住他。叶楠，抱歉。木慈愧疚不已，开口第一句就是道歉。嗨。说这些干什么？又不怪你，这次正好给你报仇。每方三十分钟进去清理铁甲军，录屏为证，谁清理的多 ，boss 归谁。好，率先是歃血盟进去，通道空荡荡的。当看到墙壁一侧的建筑时，皱眉道：“这不是恶魔界蜘蛛山谷里的蛛丝巢穴吗？”来不及多想，七八名铁甲军已经冲了出来，防守反击阵型，各职业依次站位，正等着铁甲军过来时，地面的木地板忽然打开。十几名玩家猝不及防之下，直接掉了下去。这是一栋横着摆放的巨大树屋，他们踩着的地板其实是树屋的房门。动手！树屋内，铁甲军先行而上，叶楠混在其中，肆无忌惮冲杀。其他人没有那么变态的道具，只得用染料把装备染黑，再加上光线昏暗，不仔细看也看不出来。经验好丰厚，我升级了。等级最低的李长贵率先升级。叶楠看了眼金燕条，二十七级一半。待树屋上面的铁甲军坚持不住，叶楠命他们后退，又换了一批。觉得下面升级太慢，直接带领着铁甲军冲击煞血盟的阵型。该死！一旦血量剩下四分之一，这些怪物就会跑。在四分之一的时候拦住他们，这头还剩三分之一，准备拦。那吨未化未出口，还剩三分之一血量的铁甲军头也不回就跑。不对，现在三分之一就会逃。狭长的通道内，不时有玩家不慎掉进树屋。叶楠也杀疯了，反正他现在的 ID 也是铁甲军，不会暴露。丁经过艰苦卓绝的战斗，您麾下的铁甲军中有战士晋升到了二十一级。丁经过，一连串提示音响起，几十名铁甲军在这个时候升级了。注意，围堵那头怪物！一个不注意，一名铁甲军身陷重围，已经逃不出去了。煞血战狂面露兴奋，酝酿魔法，打算进行最后一击。轰！魔法轰出，但是在众人惊骇的目光中。那名铁甲军直接消失，啥？还好赶上了。收起死灵水晶，叶楠长呼一口气，而煞血战狂又傻眼了。里面的，一个小时到了，快出来！外面的玩家开始催促，可他们连一头怪都没杀掉。西川会剪视频不？会呢，战狂哥我可会剪了呢。战狂盟主，你这怎么快打死？不是被人堵住了，就是录视频的人死了。通道那么狭窄，能录上已经不错了。二十三只怪物，好吧，好吧，轮到我们了。一个小时后，中小工会联盟的人也出来了。领头的黑然大汉哈哈大笑，哈哈，我们运气不错，二十四只。视频一放，剪辑技术比朝寻西川烂了不知道多少。哼，你们真当我皇族正义是傻子不成？这 boss 我拿定了。我们走。他没有揭穿，打算用实力说话。又是一个小时，皇族正义摸了摸鼻子，确实很不好录啊。勉强二十五只，三人面面相觑。同样的伎俩，三个人用就显得太假了。要不一起进去？我赞同。每队二百人，可以。六百人挤进了不足三米宽的廊道。当他们转过第一个拐点时，足足五十名铁甲军列队站好。咚，咚，整齐的脚步声传来，又是五十名铁甲军出现在他们身后。空气静得可怕，分开不觉得有什么。当合在一起，血煞之气自一百名铁甲卫士喷薄而出，宛若实质的杀气冲击着众人的灵魂。战狂哥，系统提示我被什么禁锢领域标记了？我也是。李昭王虎同时道。朝寻西川带来的九名隐次玩家同时被标记。歃血战狂眉头一皱，就听到了通道深处传来的笑声。谁也没注意到，一直充当透明人的歃血小刀面露错愕。歃血战狂又见面了。众人出现在视野之中。叶楠晴雨在手，眼神充满了玩味。第51章职位晋升。男二，针对煞血盟做很好玩吗？煞血战狂冷冷道。很明显，他们又被男二耍了，而且耍得很彻底。针对煞血盟？不不不，是你自己钻进来的，关我毛事！你，铁甲军，杀！煞血战狂还要说话，可铁甲军已经开始冲锋。战！在双方接触的瞬间，狭长的廊道已经变成了血肉磨盘。位于队伍后方的脆皮职业瞬间遭了殃。丁宁所率领的铁甲军击杀玩家皇族小心，您获得 20% 经验
，百分之二十威望，功勋值一点。定。提示音络绎不绝，白光闪烁。叶南升到了二十八级，铁甲军杀人叶个也能获得经验，这可不能算人头。不算不算。这两天查无此人经验稳定疯涨，好像有什么优质练级地。苍兰剑雨后来居上，似是完成了什么大型任务，连升三级到了二十八。最具威胁的也是这两人，快叫外面的人支援，这样下去都得死。木慈，隐私的人交给你了。好，木慈幽灵般穿梭在人群之中，禁锢卷轴的标记让朝寻西川等人无处躲藏。第一个遭殃的就是朝寻西川。当他再次复活在铁甲军遗迹后，眼神发生了变化，漆黑的剑士再次射来。木慈，我错了，放过我。木慈没有说话，他只有三个小时时间。盟主，你们在哪儿？我们来了。更多玩家冲进遗迹，后方。用哥布林木屋搭成的墙壁开启， 5 0名铁甲军迅速钻入。不一会儿，侧边墙壁的孔洞中就探出了长枪收割。狭长的廊道将人数优势缩减到了极限，那些挤进来的玩家只能在廊道后方干看着。一张韧性十足的蛛网从天而降，将前方的玩家网住。叶南瞅准机会，提着秦玉就是一顿戳。丁宁已成功升至29级，丁宁已获得足够功勋。您的职位晋升为艾莎帝国法师，领两千。九翼帝国剑士领两千，职位徽章品阶提升为蓝色。剑系转正了，职位徽章所加属性全部提升到了十五点。除此之外，并没什么变化。距离有额外变化的小队长职位还有很远一段路要走。叶哥，查无此人二十九级百分之二十三经验了。既然摆明了身份，聊天频道就用不着了。一看排行榜，查无此人劲头迅猛，苍兰剑雨也追得很快。得找高等级玩家杀。有了决断，叶南拨开铁甲军。踩着盾位的盾牌跳进了玩家中央，男儿，你太狂妄了，集火他！部分盾位调转方向，将叶南团团围住。切换紫魂枪在手，奋力横扫荡开人群，再切换情欲与之领域展开。一名全力加点的24级剑士打出了126点暴击伤害后，差点没怀疑人生。那可是暴击，两倍攻击力的一击， 1 2 6点，奋力一击， 1 1 0 0 2加二十叶南也换了一击。奋力一击， 1 4 0的暴击加残月项链， 10% 的暴击率触发。剑士软软倒在了地上，眼神中满是不可置信。大家都是剑士，为什么你那么牛批？闪开，让我来！皇族正义看不下去了，长剑光芒闪烁，碎甲之刃。这一剑让叶南感到了危险，瞬间开启荣耀守护。好巧不巧，两名盾卫在此时攻击了他。等皇族正义攻击过来时，叶南能削减 80% 的攻击力，负二百。我某某你 M 的某某，然后他就破防了。碎甲之刃，紫色技能，无视对方防御，造成 100% 伤害一击，结果就200叶南专挑等级高的动手，经验以极快的速度上涨着。不过，毕竟同时面对着十几名玩家，他的血量也在缓慢下降。勇者无畏，加280加280靠，白打了。众玩家终于感到一丝恐惧，如此火力，竟然很难打掉叶南一丁点血量。远处不飞也看呆了，现在的叶哥好强。小七翻了个白眼。废话， 2 9级半身紫装，还大多附带极品技能， 1 2的增长系数，不强就怪了。李长贵插话道：“当然还有地形的限制。”而歃血盟的一名盾位也承受不住了：“老子不干了！我加入你歃血盟是想升级的，结果前前后后仅是男二就杀了我三四次。公会聊天还怪我没扛好伤害，这鸟气老子不受了。”说罢，盾牌一扔，直接下线。战斗状态下，强制下线降三级，由此可见怨念之深。别慌，等他技能空白期，歃血战狂也慌了。这个苗头可算是把歃血盟积压已久的矛盾彻底点燃。技能空白期，你见男二技能重复过吗？站着说话不腰疼，下线，就是下线下线。老子掉三级也不愿待在这二比工会了。天时地利人和，歃血战狂一样都不占，只能咬牙命中人撤退。没挤到前面的那些玩家，甚至松了口气，跑得比兔子还快。哎，别跑！这下叶南急了，经验卡在了 83% 再杀十来人，他就能升级了。男二，我退出歃血盟，以后绝不和你作对。放屁！你在恶天使海牙射了我一箭，别以为我忘了。靠！那么多人，你都记得我？老子拼了！叶南一喜，没想到竟然猜对了。一千多经验到手，那个小子，你在狩猎森林砍了我。站住！又是一千经验，那些没攻击过男二的玩家莫名轻松，这也太特莫记仇了。
，明媚的阳光打在了众人脸上，可算是逃出升天了。可恶，还差百分之二的经验。叶哥，查无此人百分之九十九了。还有人？木慈默默开口，转头一看，十三级的朝寻西川带着隐刺众人在角落瑟瑟发抖。歃血战狂早就不知道把他忘到哪里去了。十人中只有一人等级没有下降，歃血小刀。哈哈，经验来了。叶哥，念在兄弟一场，放我们这一次。李昭王虎率先慌了，叶楠冷冷一笑，朝寻西川勾搭上歃血战狂，少不了你们二人的功劳吧？两人正要解释，秦宇已经划过两人肩头。由于等级相差过大，竟然只给了三百点经验。白光一闪，李昭王虎元的复活。叶哥，长剑划过，两人再次倒地。叶，复活，再倒下，你不要太过分，死吧。第五十二章，终结与霸王龙骑枪。直到把两人杀回新手村，叶楠终于升级，拿出早就准备好的终结卷轴使用。月耳的全服公告终于传来，全服通告：玩家男二经过艰苦卓绝的战斗完成终结，获得前往圣界资格。作为第一个终结的玩家，获得奖励霸王龙骑枪、金色装备。全服通告：玩家查无此人经过艰苦卓绝的战斗完成终结，获得前往圣界资格。作为第二个终结的玩家，获得奖励圣光剑盾、紫色。唯一装备，全服通告，就差那么一秒。叶楠擦了擦额头的冷汗，他和查无此人的全服公告交替回响了六遍，终于安静。挖金色传说，叶哥，快拿出来给我们开开眼！一杆长达四米的暗金龙头齐枪出现，枪头自龙口之中喷出，两颗纯洁的黑宝石点缀龙眼，充满了霸气。霸王龙齐枪，品阶金色，装备耐久，一百斜杠一百，攻击力。1 5 7至一百九力量49韧性37精神23最低装备要求35级。装备技能一：霸王之力，随坐骑冲锋，对坐骑前方的敌人造成 300% 贯穿伤害，冲锋距离视作骑品级而定。装备技能二：龙吟，激发霸王枪之魂，龙魂缠绕坐骑，三秒内免疫所有远程攻击。装备技能三：如意，可根据玩家和坐骑大小自动调整长度。装备限制需掌握枪武专精，需其乘坐骑时使用。装备介绍：豪华，除了豪华，还是 T M D 豪华。这属性太恐怖了，技能也太恐怖了。不飞咽了口口水。本以为到了圣界，宠物坐骑时代，我们有机会弯道超车，超过叶楠。这下看来是不可能喽。歃血小刀开口：“恭喜你拿二。”叶楠转头：“我想你已经猜到留你在这的原因了吧？猜到了，把我困在这里，又不杀我。”引起歃血战狂怀疑，很简单，很实用的伎俩。分析完后，歃血小刀沉默半天。你很擅长利用人心，你是个人才。要不是你，歃血盟早散了。从放弃紫金花城的时候，就能窥见歃血小刀的果断。前期放弃一个城池，对于大型工会可是很伤的。但是要是不放弃，他们只会被叶楠整得更惨。再到公关发帖，一次次挽救歃血盟，恐怕这次隐次分裂的事也少不了歃血小刀的影子。歃血小刀无奈摇了摇头，没用，还是你赢了，我可以走了吧？可以。歃血小刀颓然离开，到门口时又停住道：“你是个好对手，打扫战场，回听风阵。”时间仓促，满地的装备还没来得及看。而当他们走后，飞乐姗姗来迟：“葛老子的，谁把我心爱的房子变成这样了？我的魔法书啊！”盟主，我回来了。歃血战狂面如枯槁，阴翳的看向歃血小刀：“你怎么才回来？”为什么西川他们等级都降了，就你没降？歃血滔滔也暴气道：“表哥，我早就看出这小子是个反骨仔，肯定被男二收买了。每次都是他出主意，可每次败的都是我们。”盟主，你知道那不可能，只不过你需要个替罪羊，活着说出气筒，来平衡歃血盟的矛盾。歃血小刀明知道结果，但还是想回来争取争取。不过此时依然没必要了，那我就帮歃血盟做最后一件事。我们兄弟情分已尽。片刻后。歃血滔滔慌忙冲了进来，表哥，歃血小刀把盟里大部分人都带走了，而且听说皇族那边也有不少人跟他走了。这小子，闭嘴！歃血战狂从未这么愤怒过，带走的都是隐患，只要还有人，那他歃血盟就有浴火重生的机会。全服通告：玩家刀小刀成立工会，野蛮生长。刀小刀摘下歃血盟的工会徽章，忽然收到了系统提示音：玩家刀小刀触发世界任务，正道。任务介绍：千年前七界之战，各族元气大伤，千年时间得以恢复。
，而原本沉寂的死灵族似乎也在蠢蠢欲动，搜寻死灵族旅行者，将他们遏制在摇篮之中。任务提示：为保证玩家有足够的实力与之对抗，下发隐藏职业。有意思！歃血小刀离开歃血盟了。叶楠眉头微皱：歃血盟废了，歃血小刀不，刀小刀又冒头了。摇了摇头，管他什么工会，短期内都不可能对他造成威胁。径直来到转职大厅，象征剑士的神像光芒闪烁。终结后又能拥有两个职业技能。卡曼早在神像等候。领主大人，终结技能已经准备好了。技能一：学习技能战争怒吼，发出不屈的怒吼，提升攻击力，并对周围目标造成眩晕。LVE 效果，提升 5% 攻击力，并对周围目标造成0 5 S 晕眩。冷却时间6 0 S。MP 消耗35。技能二：替换技能红吸斩。造成暴击伤害的同时提供吸血 ，LV 效果造成攻击力 X 百分之一百的伤害，并回复三百加，造成伤害百分之三十的生命值。冷却时间四五 S，MP 消耗四十五。技能三：禁忌之击，死灵族专有技能。LV 效果通过禁忌魔法召唤一尊镜像骷髅分身，骷髅分身存在 ES， 可模仿本体动作，对本体攻击目标造成同等攻击效果百分之五十的伤害。冷却时间七五 S，MP 消耗。九十，终结一共可以学习两个技能，一个学习技能和一个替换技能。前者可以直接学习，而后者需要选择抹除本就拥有的一个技能进行替换。有恶灵咆哮、战争怒吼，自然不用考虑，直接选择禁忌之击学习。红吸斩极大增强了战士的回复能力，自然是要学习。而被替换技能就在连斩和奋力一击中选择。想了一会儿，叶楠还是决定替换奋力一击。连斩虽然伤害偏低，还没控制没回血。但在长枪模式下很好用，连斩能很好弥补长枪攻击速度慢于常见的缺点。丁中解技能是否选择红吸斩？禁忌之击，确定。丁技能选择完成，前往圣界传送点已开启，是否选择前往？前往。匆匆吩咐，不非几人好好练级，新到手的技能也顾不上看，便化作白光消失在了传送阵中。第五十三章，初到圣界，七族在与穷凶极恶的魔物缠斗，他们背后是虎视眈眈的死灵。在夹缝中，为七界大陆拼来了胜利的曙光。恶心，简单的 CG 与配字，叶楠看后简单吐出了两个字：丁宁已到达圣界。五大服务器合并，检测到您所属 Z 联邦，自动分配至苍龙阵营。丁，系统异常，苍龙阵营分配失败。注意，玩家种族对应阵营数据缺失，阵营重新划分。丁分配完成，玩家所属阵营北韩表面隶属于苍龙阵营。丁圣界。世界任务，任务发放，寻找北韩主城。任务介绍：圣界魔气滋生，稍有不慎就会迷失心智，唯有寻到主城才可长留圣界。任务目标：寻找北韩阵营主城，哪里会为旅行者提供充足的补给？任务奖励：未知。任务时间：五十天的红色倒计时在视野右上角。进入圣界之前，叶楠就曾在官网查询过信息，玩家不能在圣界久留。倒计时归零，就必须回七界，借助七界之生气洗涤魔气五天。说白了，在寻找到主城之前，现阶段玩家的征战重点还是在七界，而圣界只不过是一个获取宠物坐骑、高端道具装备的练级地。而且五大联邦服务器虽然合并了，但之间都存在天堑阻隔，现阶段根本不会开放。丁野外魔气充盈，请寻找补给村绑定复活点，完成人物、装备属性继承。接连的提示音终于响完，一看人物面板。任务属性变成了灰色的不可用状态。第一次进入圣界，全部属性为一，需要寻找补给点巫师进行人物和装备属性的继承。这个过程算是一次小小的试炼。据说会有巫师会发放小小的惊喜作为奖励。不过叶楠惊奇的发现，两枚职位徽章的属性并没有被封锁。打量周边环境，说起来比死灵界还是好了不少的。漫天风沙，雨雨灰尘，一条驿道贯通天边，平添了几分苍茫。这条驿道其实就是七界与圣界的传送点，玩家到达圣界后可能出现在驿道的任意一处。属性太差，叶楠直接选择避开丛林，沿着驿道小心前进。周遭游荡的怪物与七界有很大不同，浑身倒刺的无毛老虎，长着翅膀的厚皮蜥蜴等等。虽说魔物被死灵族消灭的差不多，但是总有漏网之鱼，长时间发展下隐隐又死灰复燃的迹象。嗜血灵龟，等级30攻击力37。防御力400敏捷5介绍：灵龟放弃了攻击力和敏捷，换来了一身厚实的鳞甲。就当叶楠打算绕过时，
白光闪过，一名手持巨盾的骑士恰好落在嗜血灵龟的视野之中。查无此人，了，来不及打招呼，灵龟嘶鸣着冲向查无此人。要是这个时候死了，直接遣返七界五天，查无此人日以及日刷等级的辛苦就白费了。可这家伙竟然直奔叶南的方向过来，靠！没办法，叶南也只能掉头逃跑。南二，你抢了我的第一又怎样？我跑得比你快，死的就是你。说着。这家伙竟然掏出一瓶绿色药剂喝下，速度顿时比叶南快了一点。好在灵龟的敏捷只有五点，一时半会儿追不上。两枚职位徽章都不加速度，但却增加了十五点力量。捡起石头，奋力扔了过去。砰！十八，稳稳命中。查无此人惨嚎一声，血量少了五分之一。你攻击力怎么这么高？哼哼，你不是跑得比我快吗？我死之前一定先砸死你。砰！十九，血条再次减少。查无此人不甘示弱，同样向后丢出十块，负一，靠！我的药剂加五点敏捷，五点力量，怎么才一点伤害？叶南笑了，十五力量，十五韧性，在这个时候太顶了。来，我放开让你砸，奋力一击，三十二，技能还能使用，百分之一百四十暴击之下，查无此人血量直接见底。男二，别砸了，我给你药剂，咱们一起跑。现在知道错了，放慢速度，跑我后面。好。人在屋檐下不得不低头，查无此人只能放慢速度追在叶南身后。药剂给我，叶南喝下药剂，更不怂查无此人了。灵龟追了一段时间，追不上就放弃了。安全，查无此人松了口气，话未说完就发现叶南一脸邪笑。男二，你想干什么？嘿嘿，身上好东西不少吧？和你有什么关系？你说呢？叶南慢悠悠捡起一块石头，在手里掂着，清了清嗓子道：“圣光剑盾。”别想，杀了我也不行。查无此人情绪激动，那总得留下点什么吧？我身上还有些金币，你打发叫花子呢？不要你装备，已经很给你面子了。叶南也怒了，石头扔出去，又砸在查无此人头上。硕大的脓包迅速隆起，面对凶悍的叶南，只得道：“我只有一本剑盾专精，能行就行，不行就杀了我。”他已经有了剑盾专精，第二本也没用，不过拿来交易也是一笔巨款。这还差不多，李长贵。正缺一本这东西，毫不客气装进背包，而且他觉得这是个不错的挣钱营生。两人总算暂时相安无事，又小心翼翼走了一段距离，一处破烂的营地终于出现在视野中。哈哈，时隔千年，终于有旅行者来圣界了。我是幺零零幺幺号补给点的巫师芬兰，欢迎二位旅行者。兽皮衣、鸟翎帽装扮的巫师大笑着欢迎。查无此人迫不及待想开口，想抢在叶南前面完成继承。啥？你说巫师大人像剥了皮的剑脊油猪，头上的鸟鳞比种谷鸟头上的肉瘤还丑。剑脊油猪和种谷鸟是叶南在路上看到的魔物。男二，你不要血口喷人！天哪，伟大的芬兰巫师热情欢迎我们。你却这么说，真是太……丁巫师芬兰对您的好感度上升了。与此同时，查无此人收到了与叶南内容相反的提示音。哼，魔物没有好东西，旅行者也不全是好东西。旅行者男二。请让我为你完成继承仪式，这样你就能适应在魔器中战斗，也能为我除去一些宵小旅行者。芬兰恶狠狠看了查无此人一眼，男二，你够狠！这梁子杰下了。芬兰话已经说得很明白了。查无此人慌忙离开补给点，再不走真就要留在这里了。他前脚刚离开，芬兰轻轻挥动权杖，一头种谷鸟从天降，抓着查无此人的肩膀，将他带到了高空，然后扔下。阿南二，我跟你没完！啪叽。世界安静了，等级排行榜上，查无此人掉到了二十九级。第五十四章，魔蝶女小牙，无耻的旅行者果然逃不过这高法则的惩罚。芬兰笑的褶子都开了。叶楠打了个冷战，这里的 NPC 似乎不太一样，竟然能偷摸对玩家动手。哈，芬兰巫师说的对，灰蒙蒙的光芒落在身上。丁恭喜玩家男二完成属性继承，作为第一个完成继承的玩家，芬兰巫师奖励了你。由于芬兰巫师对你的好感度极高，您将获得额外奖励。丁宁获得宠物蛋、魔蝶女 X 一，获得时装图鉴《荒野猎人 X 一》。宠物蛋，叶楠下意识看了眼宠物空间里的九幽冥蛇蛋，除了更加浓郁的血纹外，没有丝毫变化。没想到完成继承的小惊喜，竟然是一颗宠物蛋——魔蝶女宠物蛋。初始品阶：白色，唯一。功效：孵化后获得宠物魔蝶女。孵化条件：绑定宿主后立即孵化。孵化，咔咔咔，蛋壳片片破开，刺眼的白光过后，穿着小裙子
，只有15公分身高的娇小萝莉出现在眼前，也就一个巴掌大小。呀！微卷的紫发，两片唇子翅膀挥动，看到叶楠当即挥动翅膀扑了上来。宠物未命名，魔蝶女，品阶白色，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块。宠物种类观赏类宠物，忠诚度65宠物属性无，宠物能力一歌喉。可为宿主歌唱所有以下载歌曲：宠物能力二，食物量，食量奇大，在不唱歌的时候需要一直吃东西，为了吃往往做出一些惊人举动。介绍：第一个完成属性继承的旅行者有 1% 的几率获得该宠物。六斤稀有度，叶南京了。官方公布最高宠物稀有度为五斤，只有极少数观赏类宠物才会出现六斤稀有度，而且一旦出现六斤，就意味着全服唯一一只。观赏类宠物不会占用宠物槽。没有品阶，也不用升级，相当于吉祥物了。魔蝶女吸着小鼻子，摸了摸肚皮。叶楠身上没什么东西，只有增加饱食度几个大馒头。也不挑，魔蝶女眼前一亮，双手抱起一个大馒头，坐在叶楠肩头上猛啃，边吃还边发出满足的牙牙声。以后你就叫小牙吧，牙牙，来，小牙，唱个《孤勇者》。丁是否下载歌曲《孤勇者》？是。小牙手一挥，没吃完的馒头消失不见。站在叶楠肩头，一本正经开唱：“牙牙牙，牙牙。”叶楠扶额，为什么还是牙？不过调调和声音确实够好听的。旅行者，送你的小宠物还不错吧？不过眼下还有事情，请你帮忙。啥？叶楠不敢置信。自从成为卡曼那帮人的头头，任务来源只有系统触发 ，NPC 下发的任务见都没见过。什么忙？我一定帮。是这样的，我不慎被魔气浸染，两天内没有能力帮助第二个旅行者继承。可若是无理由拒绝旅行者的继承请求，至高法则就会将1011号补给点抹平。可 1,011 点又是距离传送一道最近的一个补给点，所以丁玩家男二出发任务，芬兰的请求。任务介绍：阻止一切想在1011号补给点继承属性的旅行者，直到芬兰实力恢复。任务等级 B。任务时间两天。任务奖励未知。得，还是当坏人的任务。不过要知道。来到圣界的第一个任务完成后，都会奖励辅助职业卷轴。他可是期待很久了。等等，这么说，刚才芬兰早就知道那些话是我说的，只不过为了拒绝查无此人才可以配合。哪等他实力恢复，会不会找我报仇？看着芬兰高达99点的好感度，叶楠又觉得不可能。这里的 NPC 虽然有小心思，但摆在明面上的数据不会说谎，不然那就不是游戏智能，而是游戏事故了。那为什么？叶楠忽然觉得圣界也充满很多疑点。任务不难，只要盯着等级榜就行。两天内能晋升三十级的玩家绝不超过二十。接受，谢谢你，男二。圣界广袤，闲暇时你可以去探索一番，不过要记得装备耐久耗尽前回来补给，否则再强力的装备也会被魔气腐蚀为废铁。拿出荒野猎人的时装图鉴，选择使用。脏辫从头上垂下，一袭兽皮裹体，背后出现了装饰用的猎弓，甚至连晴雨都变成了猎刀模样。配上还坐在肩头啃馒头的小鸭。活脱脱的美女与野兽，当然，美女是袖珍款。圣界的确很广袤，毕竟要容纳五个服务器，也就是全球的玩家。玩家处临圣界，都是在远离服务器结界的边缘。越往里推进，魔物越厉害，补给点规模也越大。而所要搜寻的主城，毫无疑问，俱是在地图最深处。丁玩家拥有的圣界死灵分布图似乎发生了变化。掏出死灵分布图一看，原本灰色的地图有了色彩，十七八个绿色的小点散落在地图之上。大部分还在别的服务器，在 Z 服务器，也就是苍龙阵营这边，小点有六个。最近的一个周边是3 0到三十级魔物，也是他现在唯一能涉足的小点。以后往这个方向探索，等任务完成就去那边。规划完毕，听着小牙牙牙版的《醉酒的蝴蝶》在10011号补给点小憩。苍蓝剑雨已经30级了，搞不好就会来这里。古道依旧，苍蓝剑雨复剑前行，不知从哪里搞了一个斗笠，把笔装到了极致。哎，此路是我开，此树是我栽。要想此路过，留下买路财。叶南活脱脱土著形象，苍蓝剑雨还没认出来。何方宵小，竟敢！我劝你看看自己的属性，想好了再说话。话中威胁之意不言而喻。男二，苍蓝剑雨猛地脸色一变，再一看属性，这个笔怎么都装不下去了。嘿嘿，那啥，都是老熟人了。别不熟，一点都不熟。查无此人给了一本剑盾专精，我也送回去了。靠，男二，我以前怎么没发现你心这么黑？想当年，别扯！叶楠举起了长剑。
，给，给你行了吧？蓝色唯一装备，刺客专用弩，这还不错。念在之前的情分，给你个建议，每个补给点第一个旅行者奖励很不错，这个我是第一，意思很明显，这个补给点我先来的，我占了，你去另一个吧。苍兰剑雨面色激变，内心疯狂咒骂叶楠，我失心疯了，信你的鬼话！还第一个奖励不错，摆明了让我多在野外逛逛，最好被怪物咬死。话到嘴边，哈哈。真的吗？谢谢你，男二。我去瞅瞅别的补给点。说完，绕过一万零一十一补给点，向远处走去。在这个时候，他实在是没有和叶楠较劲的勇气。不曾见查无此人调集回去都被笑成什么样了。第五十五章：小野驴。眼下三十级的就查无此人、苍兰剑雨和他三个人。第二批最高才二十九级，百分之十四经验，今天是不可能升上来了。第二天，叶楠到补给点修复装备。发现圣界补给点最多只能修复 60% 的装备耐久，想完全修复只能回七界。据不飞发来的消息，七界各主城的鉴定修复所已经开了。男二，男二，等等我，等等我！马蹄声清脆，叶楠回头一看，苍兰剑雨骑着一匹小白马，春风得意。去哪儿啊？一起？不用。叶楠头也不回就走。哎，就咱们俩人，别那么冷漠嘛，还得感谢你。那巫师说我是第一去他村子的，给了一匹坐骑。可惜只是五金的观赏坐骑，不加移速，只能在非战斗状态使用。啊，你的奖励是啥？也是坐骑吗？不是，叶楠懒得搭理，这次摆明了给他炫耀，没完没了的，一直叨叨，忍无可忍。叶楠手一挥，小牙出现在肩头，还啃着馒头的小牙一脸无辜，大眼睛不灵不灵的。牙，小牙，来手，算你狠。小牙收起馒头，牙牙牙牙牙。谁能拒绝一个不灵不灵的小萝莉呢？哪怕是苍兰剑雨也办不到，连他的小白马都兴奋嘶鸣。啊、哦，嗯，叫声怎么这么奇怪？一探查属性，坐骑，小白，小野驴。哈哈哈哈！苍兰剑雨，你骑的是头驴？苍兰剑雨脸红的像猴屁股，恶狠狠拍了小野驴一巴掌，说了不让你叫，还乱叫。可他忘了，刚收服的坐骑中程度不高，一巴掌下去，嘶鸣一声。后腿同时抬起，把苍兰剑雨颠了下去，啊哦啊哦，跑向远方。扑哧，你的小野驴了蹶子了，赶紧追啊！回来，快回来！六境的坐骑可不能这么跑了，哪怕叶楠嘲笑震天，苍兰剑雨也只能老老实实追。小牙甚是明白叶楠心意，越发卖力唱了起来。苍兰剑雨回头一瞥，眼神要多复杂有多复杂，幽怨、羡慕、嫉妒、愤懑。小牙真棒，回去吃吧。收起小牙，殊不知他给小牙的十几个大馒头已经被吃光了。小牙两手空空，一转头，旁边是九幽冥蛇蛋。牙，只见小牙小手一拉，竟然从观赏宠物槽把宠物空间里的蛇蛋拉进了怀里。从宠物面板上看，蛇蛋从一个格子缓缓转移到了观赏宠物槽中，吃了两口，似乎吃饱了，又把蛇蛋推了回去。一丝属于九幽冥蛇蛋的血纹光亮在小牙的眸子里闪过，小牙似乎发生了什么变化。苍兰剑雨还是追上了他的小野驴，还是选择跟着叶楠，不过丝毫不敢炫耀了。圣界的夕阳呈现诡异的紫色，发现地图：魔牛谷。抬眼，紫色的草地上长着螺旋状尖角的紫纹魔牛悠闲吃草。紫纹魔牛，等级30血量1900斜杠1900。攻击力337韧性214敏捷137技能：野蛮冲锋。介绍：当普通的木牛经过魔器浸染后，也拥有了不错的战斗力。三十级魔物属性实属不弱，但毕竟是普通怪物，比起叶楠还差了不少。男二，放小牙出来，唱歌助个兴。想屁吃！不理会苍兰剑雨，手中晴雨一扬，栖身而上。荣耀守护开启，硬扛紫纹魔牛攻击，连续三剑砍在紫纹魔牛身上。271 297 546最后一击触发暴击，直接打掉一半血量。紫纹魔牛发动野蛮冲锋，叶楠随即切换紫魂枪，灌红击， 848紫纹魔牛哀嚎着倒下，丁宁以击杀紫纹魔牛，获得100点经验。叶楠嘴抽了抽， 3 0级升31级，足足10万经验。之后每级递加1万到40级， 1 0 0点经验有个屁用，还是杀玩家来的痛快。不过魔牛豹的东西倒不少，十几枚金币，一颗做奇蛋，一件蓝装，野牛靴为鉴定。品阶蓝色，属性圣界豹的装备需鉴定后才能查看属性穿戴。
，算是七界回本的一种方式。话说听风镇的鉴定师喜乐，似乎能给他省一大笔鉴定费和维修费了呀。暂时放下这茬，直接选择绑定坐骑。一头牦牛出现，背上自动刷新做安江绳。坐骑未命名，紫纹牦牛，品阶绿色，等级一，稀有度黑色方块，忠诚度61力量加一，移速加二。冲锋状态加成 3% 非战斗状态移速加成 150% 稀有度代表了宠物坐骑的成长系数上限，而星星代表了坐骑的成长系数。换算下来，一颗星等于 0.5 增长系数。这紫纹牦牛只有一斤稀有度，也没啥成长空间。冲锋状态加成为骑乘坐骑状态下对攻击力的加成， 3 0简直对不起它这庞大的身躯。就算等级升上来，也厉害不到哪里去。不过，普通魔物就能爆宠物蛋，是叶楠万万没想到的。嗷、哦！苍蓝剑雨的小野驴看着魔牛，似乎有些不服，结果一脚就被魔牛踹飞了三米。虽然属性一般，但好歹也是坐骑了。跨上魔牛，叶楠又掏出霸王龙骑枪，龙枪根据魔牛体型变换成三米左右，魔牛一侧也自动刷新枪套。虽然龙枪还不够使用等级，但威武的龙枪硬生生把绿色坐骑烘托出了紫色品阶的感觉。又杀了几头魔牛，并没有再次爆出宠物蛋。丁宁的坐骑未命名，等级提升至11级。当前坐骑力量加 6， 移速加7。装备的耐久却是掉了三点。这个掉耐久速度比七界快了很多。骑上你的小野驴，回吧。第二批玩家要来了。丁玩家久看人间，恨完成终结。丁玩家似水流年，完成终结。丁玩家八百标兵，完成终结。七道提示音先后响起，全是地精、巨魔、兽人三个种族的玩家。人族的查无此人被叶南坑回去了。只有这三个种族没有经历过他的摧残，太不幸了。你还要收保护费？怎么，你也要收？收啊！五五分成，三七，各退一步。四六，三七，三七就三七吧。快走，赶不上了。第五十六章：魔纹师与物语师。一道之上，三个人结伴来。巨魔剑士八百标兵，手里的钉锤显然是稀有武器专精。地精刺客似水流年，佝偻的身形透着杀气。兽人法师狂暴萨满，隐藏职业选手，职业也是萨满。呆，此路是我开。刚想开口，野驴骑士苍蓝剑雨就把他的台词说了一遍，那叫一个慷慨激昂。留下买路财。三人面面相觑，八百标兵站出来，让你老大说话。并不是所有人都认识苍蓝剑雨，何况二人隐藏了 ID。苍蓝剑雨背后的叶楠骑着巨大魔物，一身猎人打扮，似是饱经风霜，不怒自威。而苍蓝剑雨也获得了时装图鉴。一袭格子牛仔装扮，正因如此，三人下意识认为后面的叶楠才是老大。你小子眼神不好，哈哈，三位好眼力，小弟不懂事，还望见谅。男二还是苍蓝剑雨，男二，苍蓝剑雨连忙跟上吼道：“我是苍蓝剑雨。”心想：我名号爆出来了，论地位我可是一盟之主。男二只是个散人玩家，总不能还说我是男二小弟了吧？似水流年阴沉着脸，憋了半天。苍蓝公会的副盟主什么时候甘心给男二当小弟了？靠！苍蓝剑雨破防了，你是不是傻啊？两个人一起抢劫，就不能是合作关系？非得我是他小弟？我哪里像他小弟了？来，牵着。哦，好。苍蓝剑雨没反应过来，下意识接过了男二递来的缰绳。对面三人立马投来鄙夷的目光，都牵坐齐了，还不是小弟？没事，怎么说？男二也威名赫赫，当他小弟不丢人。狂暴萨满开朗一笑，似乎让苍蓝剑雨释怀，而苍蓝剑雨已经忍不住了。别废话，留下买路财，让你们过去。一人两剑子装，叶楠诧异万分，没发现这小子心比他还黑。废话已尽，三人也摆出战斗架势，大家都有头有脸，留一线，好想见。这画画不错，剑雨啊，要不就算了，让他们过去。此时此刻，苍蓝剑雨脑海中只有一个想法，不能听男二的话。不然这个小弟的名头怎么摆脱？打定主意，越发强硬道：“不行，一人两剑，不然谁也别想走。要不算了吧？不行，那没办法了。”叶楠双手一摊，看向三人的眼神略微无辜：“是苍蓝剑雨要敲诈你们的，和我没关系，以后报仇找对人。”好，苍蓝剑雨，我记住你了。紫装是不可能，不过留下了三本技能书和三件稀有蓝装，生怕苍蓝剑雨等一会儿反悔。不满意给的装备，连最近的一万零一十一补给点都不去了，转头去往别的方向。三七分，我吃点亏，拿四件
，你拿两件，没问题。苍兰剑雨总感觉哪里怪怪的，回想刚才的事，恍然大悟：男儿你也太歹毒了，啥都没做就分了四件东西，还让我背了锅。刚才被愤怒冲昏了，可好赖是个副盟主，很快就反应过来，怪我喽。等到晚上，其余四个人也没有出现，应该是去了别的补给点。丁芬兰的请求任务完成，请返回补给点寻找芬兰领取奖励。我要回补给点补给，你呢？我回我的补给点，哈哈，男二，你就是我一万零一十一补给点的福星，这是你应得的奖励。丁玩家男二完成任务，获得本级 15% 经验值，获得副职业专职卷轴 X 一。三星的副职业卷轴可是异常稀有的，副职业转职卷轴，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块。此卷轴可专职副职业，锻造师、成衣师、制甲师、建造师、机械师、炼药师。提示。因此，卷轴稀有度为三金，额外解锁两项副职业：魔纹师、物语师。副职业的专职很有意思，每个玩家拥有两个副职业技能槽。以锻造师为例，需要掌握采矿、锻造两个技能。要成为锻造师，那这两个技能槽就会占满，而且几乎所有副职业都需要占用两个技能槽。可叶楠的三金专职卷轴刷出来的两个稀有职业都只有一个技能，也就是说，他能拥有两个副职业：学习魔纹师、物语师。丁玩家已掌握副职业：魔纹师、物语师。魔纹手册和物语手册两本副职业道具出现在手上，迫不及待点开面板。魔纹师，职业等级零零一百，职业技能：巨纹，凝聚圣剑魔器，形成魔纹。不同数量魔纹可解锁魔纹手册中的不同印记。当前凝聚储存魔纹数零一，凝聚魔纹方法：击杀蕴含魔器的生物。翻开手册，其中根据职业等级零杠五排列。而零级能凝聚一条魔纹，可解锁的印记也只有一枚。零级可解锁印记，模仿印记，一枚印记分主印、副印，分别贴于两名单位身上。十 S 内副印单位将与主印单位语言动作保持一致。同一印记最大储存数十。一级可解锁印记，抱抱印记，背画印记。二级可解锁印记，腾云印记，飞马印记，狮吼印记。物语师，职业等级零零五，职业技能语言天赋。被动，可听懂自然万物的声音。物语师手册记录所听到的不同语句，达到一定程度可形成一门语言。形成语言后，物语师可掌握此门语言。不错不错，叶楠嘿嘿直笑。打铁质疑啥的他没兴趣。不过这两个职业看起来都很好玩。寻找死灵聚集图中的第一个聚集点需要穿过魔牛谷，正好杀魔牛凝聚魔纹。杀，啊、呃，吃，要。嘈杂沉闷的声音在耳畔回响。叶楠愣了一会，随即反应过来是物语师的倾听。丁物语师手册已记录语言，子文魔牛语言已记录 100% 合着子文魔牛的语言拢共就这四句，再看物语师经验值，已经变成了五分之一。下意识屏蔽语言，嘈杂的声音消失。在杀了三头魔牛后，魔纹师的魔纹也凝聚成功。翻开魔纹师手册，凝聚魔仿印记。正愁没人能试一下，苍兰剑与杀怪的呼哈声从前方的林子传来。一看经验已经 22% 了。真勤奋啊！剑雨，啪嗒，用力一拍苍兰剑雨肩膀，复印已经粘了上去。怎么了？难。话未说完，叶楠把竹印粘在了自己身上。只见苍兰剑雨身子板一震，一阵狂笑。哈哈，苍兰剑雨，我每次想坑人你就出现了。汗水从额头滑落，似乎在极力挣脱，眼神惊恐的看着叶楠。只有十 S 的时间，叶楠不敢浪费，转向跑向一棵大树。苍兰剑雨动作同步，不过。眼前是一头紫纹魔牛，叶楠已经掌握了紫纹魔牛语言，对着巨木先扭了扭屁股，然后一阵牛吼：“猫，猫！”苍兰剑雨同样转过去，掀开屁股上的袍子乱扭，转过头：“猫，猫！”还想多喊几声，可模仿应急的时间到了。那紫纹魔牛双目通红，鼻孔喷出两道白气，牛蹄不安的摩擦着。猫，终于忍不住，嘶吼一声，朝苍兰剑雨奔去。临近，紫纹魔牛忽然人力而起。朝他骑来，你让我摸的是什么意思？意思是，要要，男二，我不会放过你的。第五十七章得加钱。天哪，我终于出来了！菲勒泪流满面。哪个天杀的把他的家变成了迷宫？他在里面绕了一整天才算出来，而且魔法书不见了。他清晰的感觉到已经被人使用。算了算了，还是毁死灵界吧。摸了摸口袋，一愣，又慌忙摸了摸。萨拉夫老大在上，我竟然忘了。带反成珠，七杀在哪儿？你伟大的导师有事找你，别烦我，我要练级去圣剑
，有什么事之后再说。魔法传讯被暴力中断，菲勒站在狩猎丛林不知所措。看，那个侏儒天使的眸子竟然是红色的。书上不是说只有已经灭绝的死灵族才会有红色的眸子吗？看什么看？信不信菲勒大爷跳起来给你膝盖一炮锤？禁忌之击！一尊冒着黑烟的骷髅爬起。同样的不解释，连招字左右同时攻向紫纹魔牛，魔牛倒下，又爆出了一颗坐骑蛋，和之前爆出的十几颗魔牛蛋似乎不太一样。释放之前的魔牛选择重新绑定，宠物未命名，紫纹魔牛精英，品阶蓝色，等级一，稀有度黑色方块，黑色方块，忠诚度61力量加 5， 韧性加 4， 冲锋状态加成 10%。非战斗状态移速加成 200% 稀有度比普通的紫纹魔牛坐骑高了一斤，属性也强了不少，值得叶楠为其命名了。以后就叫您牛牛了。丁坐骑命名成功，忠诚度上升11点。踏出魔牛谷那一刻，又一道提示音响起：丁萨拉福传承任务第二阶段开启，请玩家前往死灵族聚集点月之沼泽，寻找修斯的线索。打开聚集点地图，月之沼泽正是他要去的那个聚集点。出了魔牛谷，再穿过眼前的塞坦平原，就能看到月之沼泽了。叶哥，我们马上终结了，需要给你带什么东西吗？没什么。哦，对了，带些坚果零食上来，多带点。叶楠想起小牙，补给点没什么好东西。小家伙儿已经啃了几天的馒头了，现在给馒头已经不吃了，连唱歌都有气无力的。一看时间，已到傍晚，装备耐久也快没了，便打算回去。骑上高大的牛牛，不曾想又碰到了苍蓝剑雨。男儿，帮个忙。我们工会的玩家被狂暴萨满和似水流年堵在传送驿道了，想着不飞几人也快上来，五百金币，五百。苍蓝剑雨有些惊讶，男二的胃口什么时候这么小了？嫌多？不多不多，快走！十几名玩家被堵在了传送驿道上，苍蓝工会老大苍蓝，另一名副盟主苍蓝叔叔都在其中，一人一件稀有装备，苍蓝工会的一人两件紫装，大家无冤无仇，用不着这么关照苍蓝工会吧？苍蓝剑雨更多起到一个招牌的作用，而苍蓝叔叔才是工会的画事人。问问苍蓝剑雨就知道有没有仇了。似水流年语气不善，一言不合就要动手。我看谁敢动苍蓝的人！一丝忌惮从两人眼中划过。没想到男二和苍蓝剑雨一起来了。男二，这浑水你还要烫？苍蓝剑雨给钱了。叶楠无奈一笑，我出双倍。苍蓝剑雨看到了叶楠脸上的心动。喂，男二，做人可不能这样。我们可是朋友，要是加上男二，别说苍兰和苍兰叔叔，连他也得交代在这儿。可他们给的实在太多了。叶楠犹豫片刻，咬牙看着苍兰剑雨，斩钉截铁道：“得加钱，好吗？合着在这儿等我呢，怪不得只要五百块，五倍，不能再多了。那感情好，交易达成。”叶楠注意到不菲、木慈、小七、七杀也出现在了队伍的后方。苍兰剑雨，这笔账有的是时间跟你算。苍蓝的人离开，其他人一人一件紫装。苍蓝剑雨配合男二，这个阵容他们两个人真没有把握对付。不过还有很多玩家放走了几个买卖，还是赚的。等等哈，我还要带走一些玩家。男二，你别太过分了，真把自己当成葱了。再巴巴你也留在这儿。狂暴萨满的暴脾气早上来了，似水流年软弱他可不软。叶楠笑了，一言不发。大反派的称号忽然出现在头顶，一人三千金币，要是死了，金币退还。这些玩家都是高手，三千块和掉下三十级比根本不值一提。当即有人发起了交易，看着源源不断的金币飞来，叶楠似乎发现了新大陆，还真是挣钱的好办法啊！到时候不飞，他们唱白脸堵人，我唱红脸拿钱救人。叶楠心想到，玩家都得经过传送驿道，肥羊多到薅不过来啊！动手！还想着合计一下，似水流年已经忍不住了，一把荧光粉洒下，消失不见。狂怒战歌，狂暴萨满青筋暴起，奇怪的歌声过后。整个人拔高了，到了两米。王自文露在额头浮现，细碎的棕色绒毛占据整个皮肤。兽人族特色，不同的兽人种族带有不同的体表特征。不少兽人种族的妹子简直是兽耳娘控的福音。他忽然从屁股后面掏出一柄比狼牙棒还大不小的法杖，叫唤着冲了上来。近战法师，圣言坛。惊叹之余，苍蓝剑雨一记照明魔法升上高空，似水流年的身形若隐若现。他竟然是奔着。还未进行属性的玩家去的，这怎么行？一吹口哨，叶楠出现在了牛牛背上，紫魂枪在手，冲锋！紫纹魔你怒牛吼一声，迈开蹄子撞向似水流年。别想过去！
，黄暴萨满挡住了去路。禁忌之机，一名骑着骷髅魔牛的镜像分身出现，冠红阶，虚影长枪在冲锋的加持下对上狂暴萨满， 347哪怕是本体的一半伤害，也同样造成了300多伤害。可这获得血条下降的幅度，肉眼几乎看不见。靠，法师近战就算了，还生命加点，臭不要脸！七杀站在队伍后面怒骂。不过。禁忌之机也荡开了狂暴萨满的阻拦，在似水流年再次强饮的前一秒，紫魂枪随着蛮牛的躯体狠狠撞了上去。508仅是一记普攻，似水流年的血条就少了三分之一。高攻高敏的刺客在面对剑士的时候还是有些无力，坐骑冲锋自带击飞效果，似水流年一个不注意被撞飞好几米远。第58章小牙的变化，似水流年摆下老虎加陷阱，阻止紫纹魔牛继续冲锋。而刚刚那么一小段冲锋，饱食度降了六点。九恨，还要看戏吗？九看人间恨出现在传送一道上，骑着一头绿皮蜥蜴。九看人间恨拔出长刀，眼中满是战意。拿二，打一架吧。都是剑士，打架可以，不过我这单生意怎么办？苍蓝剑雨拦住狂暴萨满不是问题，但似水流年在一旁虎视眈眈。死一个玩家，三千块就没了。萨满，住手！九恨哥，等我杀了苍蓝剑雨这小子！我说住手！狂暴萨满和久看人间恨同属久看人间工会，见久恨生气，也不敢多言，悻悻停手。在我和男二分出胜负之前，看住似水流年。久恨，你过来可不是让你和男二单挑的。似水流年有些不乐意，但狂暴萨满还是走到了他面前。久恨哥可是练家子，杀了男二再敲诈他们不一样吗？哼！似水流年冷哼一声，默认了狂暴萨满的观点。小七面色凝重。情况不妙，现实中久看人间恨练了十几年的大刀，这下叶南危险了。拖刀斩，久看人间恨翻身下了蜥蜴，长刀拖地，带起一路火花，自下而上砍向男二。是久恨哥的自创技能拖刀斩，没想到一上来就用了。微不，叶南双眼泛蓝，明明拖刀斩技能前摇很长，但他死活无法预判刀的落点。与之领域，只得开启领域削减久恨的攻击力，仓促间刺出一剑。负六百，二百二十三，悬殊的伤害数字从两人头顶飘起。拖刀斩一刀就消掉了叶南五分之一血量，且从叶南造成的伤害看，九恨应该是三力二人的加点，防御力达到了二百六十点左右，比他还高出三十点，比当初的苍兰、剑雨还难对付。不过如此，似水流年似乎忘了，刚才男二一枪戳掉了他五百多血，连斩，连斩，两人不约而同用了同样的技能，可叶南明显看出。对方连斩的起手势和自己不一样，暗中开启荣耀守护，铠甲哐啷作响， 84负九十一，一百三十二，负七十三，二百三十三，负五十一。刀剑交锋，九恨三刀只砍叶南脖颈，而且在进攻之余，能明显看到他在想办法躲避叶南的攻击。若不是受限于兽人族的移速不够，还真可能让他躲过去。太恐怖了，现实里绝对是练家子。叶南得出结论。围观的玩家纷纷惊叹他防御超高，只有他自己神情严肃。果然不一样，荣耀守护能削减60百分号、70百分号、80百分号攻击力，算上自己的防御力，九恨的连斩飞弹等级比他高，还附带破甲或者无视防御的机制。否则在与之领域和荣耀守护的双重减免下，最多造成一点强制扣血。自创技能，九恨点了点头。无视40百分号、50百分号、60百分号的防御的连斩，只造成这么点伤害，你没让我失望。连斩 CD 十几秒，可装备附带的非攻击技能 CD 一般都是一个小时。圣界开启，整个自缢联邦的高手都聚在了一起。叶哥想在凭借装备碾压，恐怕就难了。不飞神情也很凝重。紫金花城的苍蓝剑雨，裁决之城的七杀，梦魇城的木慈，都阴差阳错成了叶南朋友。可整个服务器一共有21座组成，高手更是不知道有多少。微步，微步，微步！叶南在心里狂吼，极力探查着久看人间恨的动作。而就当九恨使用跳斩的那一刻，预判，他预判到了九恨的落点，同样一记跳斩。这次跳斩距离极短，在九恨落地的一瞬间跳起，直接在空中迎上了长刀，格挡成功。跳斩的伤害被削减了一半，蓝色的打字在叶南头顶闪烁。且在格挡攻击后，叶南才开始下降，落在了九恨背后。恶灵咆哮 ，LV 三级的恶灵咆哮震慑目标1 5 S， 禁忌之击加吸红斩，镜像骷髅出现。一黑一红，两道西红斩砍在了九恨背上。2 2 7十七加幺七幺，一百二
113加131。西红斩超长的冷却换来了绝佳的吸血效果，而且禁忌之击虽然只能模仿 50% 的伤害，但西红斩的生命吸取有100点吸血的保底数值，吸血效果并没有随禁忌之击减弱。久看人间恨的血条终于下降到了一半以下。正当两人准备再次动手时，系统提示音响起，圣界通告，经监测。发现存在三十级玩家恶意敲诈并杀害未继承属性玩家的行为，严重阻碍了游戏平衡与进度。天书智脑启动平衡机制，增添传送一道保护措施。各位旅行者，游戏愉快！丁检测到您已三十级，将被强制送至绑定补给点。白光闪过，人已经出现在了一万零一十一补给点。看了看自己挥了大半的技能图标，真打下去，他赢的概率最多只有三成。发送消息给布菲他们，不一会儿。四人也赶到了一万零一十一补给点。芬兰一听是叶男朋友，已经继承了一半的玩家都不管了，笑呵呵给四人进行了继承。叶男，我做了数据分析，久看人间恨的技能等级普遍高你两级，而且有三个自创技能。你的技能等级太低了，而且太依靠装备、走位、预判、对攻细节处理等能力都有所下降。我发现了。小七点点头。既然叶男注意到了，他也不用多说。就在这时，叶男的聊天界面狂响不止。点开一看，齐刷刷一句话 ，R N M， 退钱，自己来一万零一十一补给点找我拿。要不是他拖延了时间，不等系统公告下来，他们就死了。自己挣钱的路子都没了，还有脸要钱？还是苍兰公会仗义，直接打了五千金币。本来他想着收个两千五百就行了。对了，我让你们带的零食带了没？带了。四人一人掏出一大堆东西，集齐了恶魔、天使、精灵各族美食。叶楠招了招手。穿着白色小裙子的小牙落在肩头，哇，胖嘟嘟的好可爱。小七少女心懵懂，叶楠一听愣了愣，小牙可不胖。转头一看，差点没吓死。原本苗条的小牙此刻浑圆无比，小脸和躯干都把原本修长的脖子挤没了。不过看到大堆吃的，还是艰难挥动翅膀，晃晃悠悠落在了食物堆上。您的宠物小牙对您的好感度上升了999点。我的小牙，你怎么变成这副样子了？第59章牧野加盟，来。小牙唱个歌，牙牙，小牙鼓动腮帮子，艰难的吐出几个音节，完了，连歌都唱不利索了。探查属性，没发现什么异常，可当他把小牙收回去的时候，发现九幽冥蛇的蛋不见了。再看看小牙，欲哭无泪。完了，估计这两天把小牙饿到了，他把九幽冥蛇蛋给吃了。啥？九幽冥蛇孵化至少是半神兽，被小牙吃了。大家都知道，叶楠有一颗强力宠物蛋。没孵化出来，眼前的小牙虽然可爱，可不能提升战力啊！牙牙，小牙似乎从未吃过如此美妙的食物，边吃边发出愉悦的呼哈声。吃着吃着，忽然一停，晃晃悠悠飞进了远处的丛林。片刻时间，又飞了出来，浑圆的躯体又恢复了苗条。完了完了，消化干净了，我的九幽冥蛇蛋彻底没了。远处传来了芬兰的怒吼：“是哪个杀千刀的小子在我的麦草垛上拉屎，还这么臭？”牙。小牙小脸一红，看着众人诧异的目光，把所有零食装进裙子上的口袋，径直飞回了宠物空间。小飞啊，要不你去看看，说不定九幽冥蛇蛋也排出来了。叶楠一脸惆怅，吓得不飞连连后退。叶楠，你太歹毒了吧！小萝莉拉的屎就不是屎了？我又不是变态，我不，一颗做奇蛋，我不去谁去？不飞瞬间大义凛然，揣着指纹磨牛蛋走了过去。小子，屎是你拉的！芬兰在怒吼：“不是不是，我来看看，看能不能看出来是谁拉的。你还有看屎猜人的本事。”和芬兰纠缠了半晌，不飞屁颠屁颠跑了回来。“奶奶的，消化能力太强了，别说蛇蛋了，连个鹌鹑蛋都盖不住。”“没有，那没事了。”叶楠也死心了，又掏出三颗紫纹魔牛蛋分给大家。刚打算和七杀炫耀的不飞愣住了，正正看了叶楠半晌，想把紫纹魔牛蛋扔回去，最后还是默默选择了绑定。系统把 bug 修复了，这下叶哥敲诈挣钱的梦想是破灭了。嘿嘿嘿，商机多的是。你又想到办法了？小七好奇道。这个稍后再说。转头看向木慈，不是让你来工作室吗？现在人在哪儿？木慈习惯性沉默。飞机上转车半个小时到工作室，你还有半小时就到了。几人齐声惊呼，这家伙一声不响竟然已经到了。下线，打扫收拾。一秒钟，两人消失。留下七杀和木慈面面相觑，靠，这就把我丢下了。木慈还未问出来，木慈也消失了。靠，做饭来不及了，把李长贵和一零零也喊下线。小龙虾上市了
，二十斤龙虾，十个扎啤，够吃不？够够够，太够了！外卖前脚送到，后脚房门就被敲响，吱呀，房门推开，木次一袭黑色风衣，里面还是长袖衬衫，方正脸，瘦高个，不苟言笑。木眼，大家好，不飞 ，ID 天下无双，哥你不热吗？不飞道，热，那穿这么多，我那边冷。死不飞，木次是从 B 市来的，快让人家进来。小林和莫奇忙着把龙虾摆上桌，还有不少素炒和海鲜。有了木慈的加盟，听风工作室的成员已达到六人，两名弓箭手，一箭是一次刻一顿位，一辅助职业，再有个法师和牧师就完美了。大家吃东西，大热天，小龙虾和啤酒简直不要太爽。带壳的东西我不吃。来来来，尝一尝。叶楠抓起一个肥美的小龙虾，放进木慈碟子。这也快月末了，大家边吃边听我说。小七统计了工作室本月收入。一共是1 9 7十七万七千九十七万七千，用发展资金，其他的我不飞。小齐、长贵哥按照贡献度分，最少的人也有15万。一零零和牧野下个月才会有工资，这么多，不飞惊了。莫奇将虾肉扔进嘴里，把虾头扔进不飞嘴里，含糊道：“光是叶楠一个人打的蓝绿装备就有上百件，能不多吗？”这是影次的流水。牧野也拿出准备好的账本，记载着影次共接了37单，收入31万。影次刚成立，有这个成绩很不错了。不过这次影次元气大伤，这笔钱先留着发展吧。好，工作室的资金干嘛用？近一百万，工作室日常开销根本用不了那么多，一部分帮小玲姐提升职业等级。叶楠顿了顿，这不夏天了，我打算把别墅后院的游泳池翻新了，摆些桌椅板凳、健身器具，体育锻炼不能拉下呀、啊。好耶，在家也能穿泳装了？不行，绝对不行，我不同意。不飞缩着虾头站起来反对，叶楠头也不抬，反对无效。不过毕竟是工作单位，男女泳池分开建造，不行，我也不同意。合在一起，别人能看见莫奇泳装，可分开了，不是连他也看不到。就你是多，要不我把莫奇安排你房里？啊，那那怎么行？不飞红着脸低头，莫奇怒气不争看了他一眼，狠狠灌了口啤酒。哎，牧野，抬头一看，龙虾壳将牧野挡得严严实实。熟练的挑动龙虾肉，送进嘴里。你不是不吃带壳的东西吗？我说过吗？六个人，二十斤小龙虾，造了个干干净净。叶楠拿出手机，点开那个每个月只点开一次的头像，向莫旋转账四十万，是否确定？确定。叮咚，对方已退换您的转账。聊天框弹出一条文字：莫旋，我很快回国，钱拿着给我买游戏舱。叶楠啊，你要回来了？什么时候？他本能一惊，都躲了人家四年了，现在回来，该以何种方式见面？莫璇，不告诉你，你等着就行。莫璇，这次你要再躲，呵呵，完了完了，莫璇不得把我杀了。嗯，叶楠，你叫我。喝得醉醺醺的莫奇抬头，一巴掌拍在了醉倒的不飞头上。叶楠，你说不飞怎么和你一样怂啊？这么多年都不敢，嗯，不敢表。哐当，莫奇又醉倒在桌子上，继续嘟囔道：“叶楠啊。”别老说我家不飞长得潦草了，他要是收拾收拾，绝对不比你差。第六十章，魔异梦魇，欢迎回来，旅行者。一上线，叶楠就看到了久看人间恨约架的消息，说等过段时间再打一架。现在都忙着探索新地图，自然没有那么多时间浪费。人都到齐了吧？木慈没到，木慈有别的任务，我们去赛坦平原。四头紫纹魔牛出现，一路穿过魔牛谷，赛坦平原引入眼帘，放眼望去。半米高的杂草丛生，一只只蓝鞘大蝎子蛰伏其中。先杀几头，看能不能抱宠物当做奇蛋；要是不行，只能退而求其次，选紫纹魔牛。三十级普通怪豹的弹属性都很一般，要那么多干嘛？不飞不解道：“山人自有妙计。”叶楠嘿嘿一笑道：“蓝鲸巨蝎，等级31血量2300。攻击力373韧性224敏捷。” 167技能：蝎子来来三连刺。介绍：生活在赛坦平原上的巨型蝎子，千年的孤独让他们领悟了独特的技能。叶楠掏出模仿印记，以极快的速度贴在一头蓝鲸巨蝎上，快速奔走，凌空挥拳，再挥拳。叶哥被魔气洗脑了，怎么和空气干起来了？叶楠，你怎么了？别吓人呀！小七有些着急。靠！看那头蝎子，哐当！钳子砸下，把那头巨蝎都砸懵了。死昂，干嘛？死昂，失控。
，思昂思昂，再打试试。物语师的语言天赋发动，记录蓝鲸巨蝎语言的同时，听懂了蝎子的对话。又是一拳砸下，蝎子的动作如出一辙。哐当，思昂，干！两头巨蝎疯狂搏斗起来。靠，这也行？太夸张了吧！众人惊呆了，没想到叶楠还有这一手。快别看了，看着血量，准备动手。模仿印记的控制时间早过了，可两头蝎子都打出了火气。死昂，蝎子来来！其中一头蓝鲸巨蝎的大钳子疯狂摩擦地面，蓝钳子便出了火红拳套，尾巴支撑地面，人力而起。酷吃几个炮锤锤的另一头蝎子叮当作响。靠，这技能好强！七杀目瞪口呆。据说七界中很多怪物技能都致敬了古今中外动漫角色，这恐怕就是其中之一吧？那这个蝎子来来的动漫角色恐怕很厉害。不非一本正经，那要是反派角色呢？叶楠反问。那废了，谁能干过主角？蓝鲸巨蝎血量见底，几人随便补上几级攻击，便双双倒下。丁宁所在小队击杀蓝鲸巨蝎，获得一千点经验。宁的坐骑牛牛等级提升至七级，力量加十一，韧性加七。一颗晶莹剔透的巨蝎蛋爆了出来，手头剪刀布，谁赢给谁，给大家看看属性。可以，几人调出游戏精灵。三个小精灵凑到一起，开始石头剪刀布，石头剪刀布，不飞小七惨遭淘汰，哈哈哈，我赢了！七杀笑得不亦乐乎，光芒闪烁，一头小蝎子已经出现，宠物未命名，蓝鲸巨蝎，等级一，品阶绿色，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，忠诚度6 1 h p 120攻击力七，物防七。魔抗九，技能蝎子来来三连刺，靠，赚了呀！三金稀有度，魔抗成长还这么高。七杀欣喜若狂，虽然是绿色宠物，但这增长系数一些蓝色宠物都比不上，而且超高的魔抗增长正好弥补了战士系职业魔抗不足的缺陷。来来来，一人两张模仿印记，接下来几天的任务就是爆弹推图。几人选择了经验评分的组队模式，只要把最后一击给叶楠。每杀一只怪物，就会积攒一条魔纹，印记源源不断产出，杀怪的速度也在不断上涨。等叶楠的倒计时还剩下两天的时候，背包里出现了22颗蓝鲸巨蝎的宠物蛋，紫纹魔牛也提升到了23级，启程状态下可以增加27点力量， 1 5点韧性，折合攻击力增加了32点。虽然不多，但在当下宠物中也算是不错的了。丁宁的辅助职业魔纹师等级提升为一，可凝聚储存魔纹数量为 5， 解锁抱抱印记，背化印记。抱抱印记，凝聚印记所需魔纹二，功效：将印记贴于物品上置出，该物品将在落点发生爆炸，爆炸将造成50点范围，爆炸中心的目标将被击飞。背化印记，凝聚所需印记数三，功效：将印记贴于目标上，目标体态将被放大，且同一目标最高可叠加5张背化印记，放大倍数可叠加，印记持续时间3 0 s。注意，叠加不可增加背化印记持续时间，有意思。因为升级的缘故，储存魔纹数自动填满，凝聚了一张抱抱印记和一张背化印记。背化印记对着不飞一铁，不飞如气球般开始膨胀，很快便长到了五米多高。我靠，叶哥，你这又是什么技能？不飞的声音同步放大，颇有修仙小说汇总法天象地的奥妙。可惜放大的只是外表，属性啥的并不会加强。再给你看个好东西，随意捡起一颗石子，贴上抱抱印记，朝不飞一扔，爆！爆炸声响，不飞头顶出现50的扣血数字，同时整个人以极快的速度朝高空弹去。5米的不飞足足飞了十几米，高重重落在地上，并没有从高空坠落掉血。轰！地动山摇，几人明显感觉到被颠了起来。玩倒是挺好玩的。叶楠得出结论：好了，不玩了，再往前走一圈，回去补给后去魔牛谷刷刷做奇蛋。装备耐久都耗得差不多了。赛坦平原宽广异常。几人刷了几天，总算是离开了蓝鲸巨蝎的范围。叶哥，快看，一级怪物！几人看去，一头四蹄冒着紫色火焰的小马驹，自由自在的在草地上奔走，两片小小的黑色羽翼不时展开，在离地四五米的距离滑翔。虚空留下一串串火焰蹄印，魔音梦魇，可收服。品阶：蓝色，稀有，等级：一，属性：稀有度，黑色方块，黑色方块，黑色方块，幸运点数。靠，这小马驹真帅！有这么一匹，坐骑简直太拉风了。来吧，考验人品的时候到了。七界中获得宠物坐骑的方式有两种，一种是杀怪物爆宠物蛋，
，另一种就是只有圣界才会出产的一级野怪。补给点会出产一种叫幸运骰子的道具，只要将骰子扔向一级野怪，骰子点数与野怪的幸运点数相同，就会收服成功。每人最多可扔三次，且一旦总次数超过五十，一级野怪就会进化，到时候就不能收服了。第六十一章：小牙的小牙居。靠，我没买骰子，你们谁有多的，借我点。七杀欲哭无泪。没问题，一千金币一枚。小七掏出一大把骰子道：“靠，补给点一金币一枚，你这也太黑了吧！不要算了，要这么好的坐骑可不能放过。”含泪买下三枚骰子，叶楠已经将骰子扔了出去。不好，叶哥偷袭，大家快扔！四枚骰子先后到达魔衣梦魇的头顶，骰子疯狂旋转。叶楠的骰子最先停下，三点，偷袭不成功。步飞刚说完，自己的骰子也停下，六点。七杀四点，小七一点，再来。四人第二次掷出骰子，明明有六分之一的机会，可二就是死活出不来。还有最后一次机会，叶楠哈了口气，心里默念两点：去吧。骰子滴溜溜旋转，众人的心被提到了嗓子眼儿。不飞的骰子最先停下，三点淘汰出局。紧接着是小七的五点 out， 靠，一点。七杀激动的差点蹦起来。不过还是遗憾落败，只剩下叶楠的骰子了。骰子速度减弱，缓慢旋转着停在了山上。完了，没希望了，小马驹要进化了。正当众人垂头丧气之时，骰子又坚强的滚动了一下。两点，丁宁已获得魔衣梦魇，骰子从中间分开，将小马驹收了进去。成功了，这么拉风的坐骑竟然不属于帅气的我。不飞眼红不已，话说完引起一大片白眼。叶楠，快放出来看看。小七有些迫不及待，在众人的期待中，一匹通体黝黑、眼冒紫光、四蹄踏火的小马驹出现，是真的帅。等等，这体型怎么有些小？宠物未命名，魔衣梦魇，等级一，品阶蓝色，稀有，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，忠诚度6 1 h p 100。攻击力17物防13魔抗9。技能：凌空飞行，战争践踏，烈风斩。叶楠看了一眼属性，无奈叹了口气道：“因为小马驹不是坐骑，而是宠物。啥？坐骑和宠物最大的区别就是初始体积，哪怕是一级的坐骑也能够骑乘。可宠物不一样，鬼知道升到多少级才会变大。而且就算变大了，没办法给玩家叠加坐骑属性也是白搭。”丁宁的宠物小牙请求脱离观赏宠物空间，是否允许？嗯。怎么回事？叶楠看了眼面板，小牙正在面板里蹦蹦跳跳。允许。牙，小牙没有坐在叶楠肩头，反而扑棱着飞在了魔衣梦魇的背上，从小兜里掏出坚果放进魔衣梦魇嘴里。令人惊讶的是，魔衣梦魇也不反抗，乖乖接受小牙的投喂，载着小牙在叶楠身边乱飞。巧合的是，小马驹的体型正好够小牙骑乘，一点违和感都没有。丁宁的宠物小牙请求给魔衣梦魇命名为小牙驹。是否允许？允许。看小牙那么高兴，叶楠也由着他了。哈哈，七界愣生生被叶哥完成了养成游戏，小宠物都有坐骑了。靠，还是叶哥会玩啊！七杀也附和不菲的幸灾乐祸。魔衣梦魇很适合当坐骑，但变成宠物总感觉差了那么点意思。再加上手臭眉摇出两点，自然想借机取笑叶楠。那可不，这坐骑的属性也不能差了，不是？叶楠将魔衣梦魇的属性图间贴在了小队频道。几人不说话了，揉了揉眼睛，才敢相信自己没有看错。这稀有度，这成长系数怎么会这么高？魔衣梦魇不是坐骑，虽然遗憾，但如此稀有度也绝对是当下宠物中顶尖的了。哎，魔衣梦魇要是坐骑就好了。要是在图鉴发出来之前，大家绝对觉得叶楠是真的在惋惜。不过现在只觉得他在装逼，还是没法反驳的那种。前面是梦魇马的地盘， 3 2级怪物。叶楠故技重施，扔出一张模仿印记。丁印记只对与玩家相差等级不超过一的目标单位生效。得，印记不起作用了，返回去刷子文魔牛做起，我就差不多的回七界了。丁玩家男二，您的身躯已聚集过多魔气，请返回七界进行洗涤。两天的时间，众人又刷了二十几颗魔牛蛋，看着已经开始衰减的属性道：“我得回去了，你们这两天去补给点接任务，尽早学会副职业。我打算学药技师。”小七道。叶楠点点头，不错。商店买的大红瓶、大蓝瓶已经快不顶用了，在没有找到圣界主城之前，药剂师绝对很吃香。
，而且听风镇已经能制造精良的绿装，蓝装也有不低的制造率。制甲啥的我们不需要，倒是包皮采集、药草采集这些采集类技能可以学学。叶哥和我想到一块了，莎莎那小丫头制甲水平不错，我正打算学个包皮和采矿，让莎莎给我们制作装备。哦，莎莎很不错。小七颇为调侃的看着不菲，不菲冷汗都下来了，连忙解释：“小七，你误会了，是制甲水平不错。”哼哼，你们练级，我先走了。小两口的事儿，叶楠也不掺和。返回一万零一十一补给点，芬兰巫师，请传送我回去。芬兰巫师哈哈一笑，没问题。一万零一十一补给点的福星，不过你回来的时候，能否帮去兽人界祭武城寻找一些月光石？丁芬兰下方任务，寻找月光石，一个很简单的小任务。叶楠没有推辞，传送阵光芒闪烁，等回过神，他已经出现在了听风阵转职大厅。丁玩家已到达亡灵界，我亲爱的领主，您终于回来了。您的城池驻守小骷髅可是无比想念您呐、啊。一到听风镇，小骷髅就会变得智能无比。领主大人，这是听风镇最近发展情况，请您过目。长长的清单交到了叶楠手上，人口增长、物资产出、财政支出，各种数据一目了然。而且现在听风镇规模大了，靠着紫金花女王宝库里的金币货币体系也算是勉强建立。居民从事生产的薪酬。各种经营场所的收入也很可观，只不过其中 95% 都是 NPC 消费，并没有办法通过论坛兑换成大洋。领主大人，小骷髅请求在城池组建冒险家工会，这样就算没有旅行者，我们也能依靠自己的力量探索混乱的亡灵界，为城池带来更多的财富。第62章，冤大头，丁城池助手请求建立冒险者工会。冒险者工会建造条件：资金10万金币 ，NPC 专用金币，人员。拥有一定武力的 NPC 成员，负责项目督造的成员，建造任意构建图纸 X 一。前两项还好说，任意构建图纸可不是那么好获得的。不过到现在为止，叶楠对于亡灵界还是不甚了解，建立冒险者工会是很有必要的。由卡曼负责建造任意构建图纸，我去想办法获得。NPC 运转的城池就是省心，很多东西并不需要他操心就处理好了。眼下最重要的是那满背包的宠物蛋做奇蛋。用剩余的威望值将各项建筑等级升了升，叶楠又坐上了传送阵。哈哈，七界的冤大头们，我来了！还是熟悉的紫金花城，热闹的摆摊市场。圣界开放后，七界传送阵价格直接掉到了一金币，因此有很多其他种族的玩家，一颗又一颗洁白的蛋被进了木盒。叶楠在摊位的告牌上写下：“圣界归来第一人，宠物蛋，蓝金巨蝎，坐骑蛋，紫纹魔牛盲盒，五千金币一枚，可开出极品坐骑。”不容错过。男二第一次大大方方把 ID 录了出来，背后标志性紫魂枪，腰间配情玉。是男二，第一个升入圣界又把第二个升上去的查无此人打回来的那个狠人。看装备，好像真是他。他是捅了怪物老巢吗？这么多宠物蛋，名字就是金字招牌。玩家们丝毫没有怀疑这些蛋的真伪。五千金币不是小数目，普通玩家们望而却步。不过不急，有的是能买得起的人。蓝大高手，给我来一枚宠物蛋。轻柔的声音响起，一名戴着白狐面罩的高条女玩家出现在摊位前，头顶雪白兽耳，身后白狐尾巴一甩一甩的。ID： 青丘，等级29。所属势力：血月联盟，所属城池：兽人界、祭武帝国、祭武城。青丘，血月联盟盟主，血月联盟可是比苍兰公会还要夸张的游戏巨鳄。没想到男大高手认的小女子，丁玩家青丘向你交易五千金币。管他是谁，给钱就行。叶楠同意交易，指了指摊位道：“左边的是宠物蛋，蓝金巨蝎，开盲盒，属性怎么样？全靠天意，挺好玩的。”青丘随意挑选了一颗，直接选择绑定。幽蓝的蝎子出现，叶楠一探查，属性竟然比七杀那只还好。这些大公会自然有渠道知晓圣界情况，心里很清楚，现阶段这样的宠物算得上小极品了。蓝大高手出品果然不错，这些蛋我慢着，六千金币。这些蛋我全要了！又一名兽人大汉出现，久看人间。很多大公会盟主都喜欢用 ID 当公会名字，毫无疑问，久看人间就是久看人间公会的盟主。青丘脸上划过一丝不悦，很快右眼藏下去。久看盟主是小女子先来的哦。青丘盟主，生意嘛，价高者得。哈哈，这话不错，搞得我也想插一手了。歃血，不对，刀小刀。叶楠双眼微眯。刀小刀头上也蛮生长工会的标志光芒闪烁，此时的他意气风发，全然没有以前那股颓废劲儿。他本来就是精灵族，出现在这里无可厚非。
。不过，兽人界两大顶级工会盟主同时出现在紫金花城，似乎有点蹊跷了。哪里来的小工会？久看人间的买卖也敢掺一脚？工会小了点，买几颗蛋的钱还是有的。生意嘛，价高者的。你小子是不是？别吵了！叶楠吼了一句。久看人间这家伙已经有动手的趋势，要是打起来，他这生意还怎么做？都是有头有脸的人物。青丘盟主先来的，我单独留他五颗蝎子蛋，其余的报价吧，价高者的。那小女子就谢谢南大高手了。摊子上摆的这些，一颗六千五，我七千。久看人间紧跟上，七千五，刀小刀也不甘示弱，八千。青丘咬咬牙，想到蓝鲸巨蝎的属性，这个价格还能接受。九千，刀小刀有些犹豫，一万五。久看人间直接把价格顶了上去，你赢了。刀小刀最先放弃。青丘默不作声，久看人间慢慢将九颗宠物蛋十颗做奇蛋装进背包。青丘，你有时候还是太小家子气，有了坐骑，这次的对抗任务你赢不了我了。青丘戴着面具，看不出表情，语气中带有几分懊恼。走着瞧吧，有坐骑也不一定能走远。他确实没想到这一层，不过后悔也没用了。一共二十八万五，钱货两清，欢迎久看盟主下次光临。久看人间带着得意走了。叶楠目送九看人间远去，忽然顿了顿，道：“那么，我们来竞价第二批。”“嗯。”“第二批。”在青丘和刀小刀震惊的眼神中，叶楠又掏出了二十枚蛋，坐骑，宠物各十枚。呵呵，这下九看人间被你坑惨了。叶楠一脸疑惑：“我啥时候坑他了？我没说只有二十枚蛋吧？”两位，竞价部这次真默了。两人面面相觑，可万一真的是最后一批，六千、七千、八千。九千，青丘盟主，这些蛋给你了。刀小刀笑着退出竞价，还给叶楠打了个眼色。别人不了解叶楠，他还不了解吗？这要真是最后一批蛋，才见鬼了。十八万金币交易过来，青丘收起宠物蛋，释放坐骑，忽然吹了个口哨。忽然间，数道人影从四面八方闪出，接过青丘手中的坐骑蛋，直接绑定。呵呵，这次谢谢南大高手，咱们后会有期。我们走。在青丘的带领下，巨大的紫纹魔牛全力冲锋。撞翻紫金花城门口的守卫，扬长而去。忽如其来的变化让那些守卫也措手不及，等想追赶时已经来不及了。丁紫金花城旅行者注意，兽人界祭武帝国比蒙帝国成功盗取紫金花帝国机密离去，紫金花女王下发战争令，对兽人界祭武帝国比蒙帝国宣战。丁战争对抗活动已开启，旅行者可选择加入精灵阵营、兽人阵营或中立阵营，通过活动可获取海量经验、威望值、功勋值、装备。该死的，他们怎么会有坐骑？是谁在暗中帮助他们？埋伏的精灵将领怒发冲冠，明明已经做好了布置，却因为忽然出现的坐骑让他们逃了。旅行者纷纷看向男二，看我干嘛？和我没关系啊，我就是个小商贩，和间谍可没关系。一脸无辜的叶楠迅速收掉摊位上的牌子，转身要走，却被刀小刀拉住了。但还有吧？叶楠双眼变成了金币状，连连点头。有六千，七千。不能再少了，成交。第六十三章：精灵与兽人战争。全服通告检测到七界已有足够玩家获得宠物坐骑，宠物排行榜坐骑排行榜开启，请玩家自行查看。叶楠发现，只有在七界出现过的宠物才会记录其中，比如久看人间恨的青色蜥蜴、苍蓝剑雨的小野驴啥的，并没有出现在榜单中。宠物排行榜 ：N O 一魔蝶女评分，拥有者男二 ；N O 二魔衣梦魇评分。1,024 拥有者，男二 ，N O 3蓝鲸巨蝎评分778拥有，青丘 ，N O 4蓝鲸巨蝎评分656拥有者，七杀 ，N O 5又点开坐骑排行榜 ，N O 1紫纹魔牛评分323拥有者，男二 ，N O 2紫纹魔牛评分279拥有者，久看人间 ，N O 3紫纹魔牛排行只有一到十名，除了叶楠的两个宠物外。其他都是他卖出去的蛋，可以说是叶楠一手促成了两个榜单的开启。这榜单怎么回事、啊？怎么一溜烟的蓝鲸巨蝎和紫纹魔牛？据说男二回来了，排行榜上的宠物坐骑都是他卖出去的。我连宠物长什么样都没见过，人家就十几个十几个往出卖。那玩家继续道：“这还不算什么，人家卖宠物还间接帮了青丘和久看人间一把，导致这次战争活动提前开启。精灵族玩家这边根本没来得及准备物资，就被赶到了驻防点。”现在是恨他入骨，奇怪，小牙怎么也上榜了？观赏性宠物并不在排行榜单之中。
可现在小牙竟然出现在了榜单上。叶楠点开面板，看了许久，小牙的确是在观赏宠物的宠物槽内。换出小牙探查属性，也没有发现任何异常，依旧是不可升级，没有属性。两个宠物槽，一个装着魔音梦魇，另一个九幽冥蛇蛋被小牙吃了，现在空着。小牙，告诉我，你是不是隐藏的神兽，还是有什么能力还没显现出来？牙，啥？吃了九幽冥蛇蛋，你有什么奇特感觉吗？牙，有。有物语师的副职，小牙说话他也能听懂了。一听小牙说，有连忙追问，什么感觉？牙牙，蛋黄比蛋清好吃，感觉烤熟了会更好。算了，你回去吧。叶楠发现问什么都是白问，只能将其归结于系统 bug， 不然怎么连宠物评分都是问号？殊不知，当宠物太过强悍，系统评分也不能准确评测其能力。丁兽人与精灵之间的战争正式打响，因玩不加属于精灵，兽人二族可自由选择阵营加入。丁检测到玩家种族特殊，可额外选择阵营、破坏者阵营。阵营任务：竭力扩大两族战争波及范围。阵营奖励经验值、威望、装备等。丁宁已被强制选择破坏者阵营。注意，活动期间你有三次机会，死亡三次后将默认玩家阵亡。阵营任务发放：营救被困在兽人界祭武帝国哈德城的破坏者阵营 NPC， 他将为你说明整场战争的始末，并发放后续阵营任务。威望兑换商店限时开启。威望商店之中，各种紫装道具眼花缭乱。叶楠需要的任意建造图纸也在其中，不过需要六千威望才能兑换。啥？阵营 NPC？ 难道是死灵族？叶楠没想到，他这个阵营还有阵营 NPC， 就是不知道是不是死灵族的 NPC。不过七界算是彻底沸腾了，拥有威望值就可以更容易接到任务。限时开启的威望值商店拥有不少稀有装备，而功勋值更为珍贵。积攒到一定程度就可以换取官职。现阶段除了男二，还没有第二个拥有官职的玩家。除了兽人和精灵，其余种族纷纷选择阵营加入。不过六成的玩家都选择加入了兽人阵营，原因无他。男二的推波助澜让兽人族成功窃取到了精灵族布防图。系统发布的阵营胜率中，国力比紫金花帝国孱弱不少的兽人阵营，胜率反而达到了 55% 之叶楠还没有获得鉴定所图纸，因此。他只能前往紫金花城进行装备维修。啥？一点耐久十金币？你怎么不去抢？这岂不是说每次修理装备他都要花小几千块 ？NPC 微笑道：“尊贵的客人，所需维修的装备都是高阶装备，他所带来的收益远超维护所需。”意思说得很明白，你都有紫色装备了，还在乎这几个钱？修吧修吧。叶楠忍痛掏钱，已经开始浏览威望值商城中有没有兑换的鉴定所图纸，又买了好几组蓝红瓶。传送至哈德城，丁宁已来到兽人阵营前沿。哈德城，您的破坏者阵营身份已自动隐藏，同时威望值排行榜开启。破坏者，请谨记您的任务。叶楠头顶出现了兽人阵营的标记，同时面板上出现了兽人阵营、精灵阵营、破坏者阵营三个阵营的威望值榜单。前两者榜单人数已经突破了千万，反观破坏者阵营，只有他孤零零一个人。四处瞄了瞄，虚妄之眼发动，悄然变化为一名兽人剑士。不过虚妄之眼并不会改变玩家等级，此刻他还是三十级。兄弟，你是哪个城市过来的？组队不？我们还缺个前排。一个五人小队，等级在2 7七至二十之间。一盾卫，两弓手，一法师，一牧师，都是兽人族。问话的盾卫是头头 ，ID 飞星在野。组，你们接到什么任务了吗？活动刚开，没几个任务。我们接了个哈德城巡逻任务，有威望值和功勋值。丁玩家背道而驰，已加入组队。背道而驰是叶楠现在的假 ID， 飞星再也也不小气，直接把任务共享过来。阵营任务：巡逻哈德城。任务介绍：根据固定路线巡视哈德城，避免精灵阵营间细趁机潜入。任务等级 ：E。任务奖励：两千经验值小时，二百威望值小时，二功勋值小时。不是说久看人间和血月联盟获得了紫金花帝国布防图吗？为什么兽人不主动出击？叶楠有些疑惑，有布防图为什么不主动出击？要是等紫金花帝国更改布防，岂不是白费了？飞星再也摇了摇头。NPC 的事我们也说不上，谁知道他们想的什么？巡逻吧，巡逻很是枯燥。不过在巡逻路线中，有一处哈德城监狱的建筑引起了叶楠注意。驻扎在监狱的全是血月联盟的玩家，得想办法混进去。第64章，墙头草，让开，让开！巡逻进行到一半，祭武帝国的正规军开始入驻哈德城。飞星在野似乎对 NPC 军队很熟悉，无奈道：“派来的都是善手的熊人兵团。”
看来祭武帝国是打定主意，只守不攻了。很快，一个小时过去，丁宁的巡逻任务奖励下发，获得经验两千点，威望值二百点，功勋值两点。我竟然能获得其他阵营的威望值！兽人阵营的威望值排行榜上，他已经排到了一万多名。这么说，精灵阵营的威望值我也能获得？靠，这不典型的墙头草！贝道兄弟，想什么呢？啊，没什么，没什么。转着转着。几人又转到了监狱附近，血月联盟的人似乎和别人发生了点冲突。你们久看人间比蒙帝国不防，跑到哈德城和我们抢任务，守卫免伸的太长了吧？哼，都是一个阵营的 ，NPC 都没反对，你较个什么劲儿？怎么想 PK 是吗？两伙人吵得不可开交，丝毫没注意到阴暗的角落中有几名神情诡异的 NPC 正在窥视这里。那伙人怎么那么奇怪？叶楠下意识用虚妄之眼扫过，一张图鉴缓缓生成。古兰、艾尔，等级三十，身份、属性、技能、自然之剑。虚妄之眼生成的图鉴虽说探查不到属性，但名字和技能都能 100% 探查到。奸细，艾尔这个姓叶男再熟悉不过，是紫金花城王族都这个姓，而且那技能也是精灵族专有技能。不过这个时候，奸细不忙着侦查敌情，盯着监牢干什么？叶男隐隐觉得有些奇怪。这场莫名其妙打起来的账餐战，双方都很奇怪。争吵已经引起了 NPC 的注意。丁宁的墙头草身份已上线。叶楠学着系统自言自语一句，歪着头笑了笑，直奔那过来的 NPC 走了过去。角落里，殿下，你看，那熊人一直往我们这边看。那小子在嘀咕什么？古兰注意到了一脸谄媚相的叶楠，发觉熊人将灵手中的兵刃已经扬了起来。不好，那小子把我们暴露了。行动。古兰一把扯下伪装，带着人就想撤退。与此同时，熊人将领也怒吼一声：“抓住这些紫金花帝国的奸细！”哈德城的警报响彻天空，数不清的玩家和 NPC 汹涌而至，冲进监牢，杀掉目标，给迪伦法师征取布置魔法阵的时间。古兰眼中流露出一丝决绝，带着人冲杀向监牢。只要争取15分钟，迪伦就能布置出传送阵。贝道兄弟，你是怎么发现他们是奸细的？一个小技能。快上吧！我问了熊人将领，为补间细奖励的威望只有不少。众人轰隆隆冲了上去。三十级的 NPC 相当于三十级 BOSS 属性，加上眼花缭乱的技能，一时半会儿还真搞不定。叶楠趁着混乱，已经率先溜进来监狱。与他所想的不同，监狱内关着的竟大多是精灵族的女子。这些女子遍体鳞伤，四肢和嘴巴都被束缚着，防止他们自杀。精灵少女巴拉，介绍：帝金将手无缚鸡之力的巴拉饭卖给了兽人贵族。大战来临，兽人贵族逃至安全地带，巴拉又被当作战犯关押起来。十个牢房有九个都是这样的情况。叶楠一直走到最深处，也没有发现阵营 NPC 在哪儿。难道不在这里？喊杀声已经传入监牢，他也不能过多逗留。正当要走时，最里面的一间监牢传来声音：“是不是精灵族派人来杀我了？”兽人小子，是不是？巴顿双手紧紧抓着栏杆，似乎受到了不少折磨，伤痕之下。依稀可见一张略带稚嫩的面庞。等等，巴顿，叶楠想起了被歃血战狂围困在蜘蛛山谷中救了他的那个神秘人。恶魔的条件，那个恶魔好像也叫巴顿。清了清嗓子道：“的确有精灵奸细潜入进来了，不过我不确定目标是不是你。”没错了，他们的目标肯定是我。快，带我去见你们首领，我把我知道的全部告诉你们。叶楠头脑一转，虽然没找到队友，不过对他来说。这个恶魔似乎也有很大价值啊！掠夺，监牢的门锁消失，巴顿迫不及待想要冲进来，而古兰的声音已经传入监牢：“慢着，把这个穿上。”叶楠将一套玩家装备扔给了巴顿，全覆盖的铠甲将巴顿包裹，从外面看和玩家一模一样。虚妄之眼记录的十张图鉴里，最多的就是精灵族。叶楠挑选好图鉴，已经变成了精灵族玩家。可恶，这些该死的家伙残害了多少精灵族少女？迪伦法师。快布置传送阵！其余人守住牢门口，我去寻找目标。监牢内的情况让古兰怒火中烧，他一边寻找目标，一边解开精灵少女的束缚，并扔下一柄匕首。精灵少女们纷纷捡起匕首，捅向自己心口。跟紧我！叶楠轻声对巴顿说了一句，换上焦急的表情吼道：“古兰殿下！古兰殿下！”古兰一愣，没想到会有精灵阵营的旅行者比他们更早到达这里。你们是谁？古兰殿下！我们接了阿瑟斯女王的任务。奉命来这里接应殿下，我已经探查过监牢，受蛮子把巴顿转移了。古兰、阿瑟斯、巴顿三个名字让古兰对叶楠放下了所有戒备。
。旅行者或许知道阿瑟斯女王的名字，但没有接受女王的任务，绝对不会知晓她和目标的名字。而叶楠也在赌，赌古兰真的如巴顿所说，是奔着他来的。该死！情报部门那帮家伙干什么吃的？竟然把错误的情报给我！勇敢的旅行者，你做的很好，请随我一同阻击兽蛮子。等安全后，我会重重嘉奖你。古兰带的人都是精锐。而且监牢门口狭窄，易守难攻，阻挡15分钟根本不成问题。叶楠看船送朕快步至后，抽出长剑道：“古兰殿下，旅行者拥有不死的能力，请让我和我兄弟掩护殿下撤退。”开玩笑，揭发奸细的奖励熊人将领还没有给他呢，要是跟古兰走了，损失就太大了。说完，拉起巴顿就朝门口冲了过去。古兰望着叶楠一往无前的背影，眼眶湿润了。要是再见到，我一定好好嘉奖这位勇士，殿下。传送阵好了，迪伦维持着传送阵呼喊：“快走！”而那些还在恪守门口的精灵战士，古兰似乎想都没想起来。第65章，渊源颇深。你有几分恶魔巴顿的胆识，甚至连身上的气味都和我有些相似。古兰一走，巴顿立马臭屁起来。叶楠顾不上他，从精灵玩家变回了背道而驰的模样。军团长，不好了，他们带了空间法师，我一个人拦不住他们。什么？真不是 NPC 们笨。而是他们根本无法像玩家一样探查人物属性 ID。熊人将领继维还认识这个给他通风报信的旅行者，一抹忧愁闪过面庞，拍了拍叶楠的肩膀：“年轻的旅行者，不用自责，你已经做得很好了。我要当着所有旅行者的面对你嘉奖。”丁玩家获得经验值一万点，兽人阵营威望两千点，功勋值二百点。由于您识破奸细的行为，受到了继维的赏识，您的壮举将被全城通告。哈德城通告。旅行者被盗而驰，识破了精灵族奸细，维护了哈德城安定。熊人军团长即为通告全城，希望广大旅行者效仿学习。与此同时，真正的被盗而驰还待在角落，啃着馒头，听着通告一脸懵逼。旁边的同伴道：“你小子吃独食啊？啥时候去识破奸细的？怎么不叫上我一起？”被盗而驰愣了：“他娘的，我一直跟你在一起好不好？可能人家叫单引号反斜杠被盗而驰反斜杠单引号吧。”丁宁已成功营救 NPC。恶魔巴顿经验值增加一万点，破坏者阵营威望值增加一千点，功勋值五十点。其他阵营的功勋值对叶楠还没什么用。七界玩家积累五万功勋就能获得开启对应城池职位的机会。不过，破坏者阵营的功勋值是可以直接增加到叶楠的两个职位上的。没想到，你竟然是三面间谍！巴顿不敢置信。我也没想到，我救的人竟然是恶魔族，还是个恶魔族小孩。巴顿看上去确实不大，最多十七八岁的样子。他加入破坏者阵营是因为死灵族身份，那么巴顿是因为什么？哼，种族和年龄并不能说明问题。旅行者，你愿意配合我搅乱整个七界吗？丁阵营任务：战争始末发放，请从巴顿了解整场战争的始末。目的是什么？完成我本该完成的任务。巴顿双眸中闪烁着火光。我本来布置好了一切，只等做完最后一件事就能全身而退。结果，帝国传来消息，这件事。最重要的恶魔契约被旅行者男二姐走了，亏我曾经还救过他的命，害我在祭武帝国遭受了长达几十天的严刑拷打。要是让我抓到，我绝不会放过他。冷汗从叶楠的额头滑落，看了眼被自己当做垃圾遗忘在背包角落的恶魔契约。罗达老头没有骗他，没想到一张小小的恶魔契约真成了两族战争的导火索。还好没急着变回本来的样子，而且叶楠猜的不错，蜘蛛山谷和他讲条件救他的。那个恶魔巴顿也是眼前这位，那啥，那我们接下来怎么办？战争始末任务才了解了百分之十，不过他不想在这个事情上聊下去了，心虚的转移话题。嘿嘿，知道精灵为什么要杀我吗？因为我无意发现了紫金花帝国重器紫金花弩地能源配方，只要有这个东西，就还有和精灵谈条件的筹码。不过我不能出面。丁巴顿下发阵营任务，与精灵谈判，任务要求以紫金花弩能源配方为筹码。让阿瑟斯女王答应与梦魇帝国合作的请求，叶楠一阵头大。为了威望值、功勋值，他也只能答应。开始仔细研究任务内容。很好，我在哈德城与紫苏城中间的远古废墟等待你的消息。原本蜷缩在铠甲内的巨大翅膀展开，挥动羽翼。巴顿已经消失在了天边。兽人阵营的防着，精灵阵营也得防着，连破坏者阵营也得防着。叶楠掰着指头算了算，算了半天也没算清楚他到底是几面间谍。贝道兄弟，来任务了。旅行者都有专属休息地。巴顿刚走，飞星再也就找了过来。这次真得谢谢你啊！发现奸细连带着我们也沾了光。我们这边的威望排行榜你第一，我们进了前一百，也算露脸了。叶楠打开阵营排行榜一看
，自己果然以 2,200 点的威望排在了第一。青丘以 2,000 点排第二，久看人间 1,800 点第三。再爷老哥，来什么任务了？纪薇发了探索任务，让我们去打探紫苏城布防情况。完成后，每人 1,000 点威望， 2 0 0点功勋，不算少了。不过除了我们，血月联盟和久看人间的玩家也接了。虽然负责的地区不同，但也怕有点麻烦。飞星再也很明显有些畏惧大联盟。麻烦什么？不麻烦。什么时候出发？现在，既然已经获得兽人阵营的威望了，那也不能浪费，不是？兑换商店里有一件紫色，唯一的护腕挺对叶南胃口，不过有兑换要求，只有威望排名第一才能兑换。等他们收拾好准备出发的时候，青丘和久看人间也正在集结玩家，背道而驰。叶南头上威望排行榜第一的标志很难让人忽视。背道而驰，兄弟，有没有兴趣加入我血月联盟呢？我们工会不少萌妹子，嚷嚷着没高手带他们练级呢。青丘骑在紫纹魔牛背上，大长腿毫不吝啬暴露在空气中，看地人头晕目眩。哈哈，暂时没有加入工会的打算，那真是太可惜了。不过这次任务合作合作还是可以的吧？当然当然。小队里的妹子牧师饭团笑着打趣：“被道哥出名啦，竟然能让青丘盟主主动邀请加入。”嗨，嘴上邀请，骑着坐骑走的时候也不说带我们一起，就算加入了也大头兵一个。那倒是，大工会黑得很。哪有我们自由自在？飞星再也似乎对此颇有感悟。几人一边打趣一边赶路，等到紫苏城下已经是傍晚，星光闪烁，紫苏城中灯光点点，紫金花弩立于城墙，粗壮的弩箭闪烁着寒光。听说皇族正义带着工会玩家加入了精灵阵营，和刀小刀的野蛮生长共同驻扎紫苏城。刀小刀以前是歃血盟副盟主，不容小觑。飞星再也道：“不急。”看血月和久看人间的情况再说。第66章，真假小鬼。城外的状况好了解，但最重要的是城内布防情况。种族特征太明显，还真不好混进去。快看，有车队。远处一百多玩家护送着几辆木质大车朝紫苏城赶来。古兰，领头的不是别人，正是古兰。你们在这里等我，我有办法混进去。古兰殿下，古兰殿下。嗯。是为我们殿后的精灵族旅行者，可居然我还不知道你的名字。叶南屁颠屁颠跑了过来，看了眼图鉴，才知道自己原来叫我是小鬼。我叫我是小鬼，很荣幸古兰殿下还记得我。当然，我说了，再见到你会给你应有的奖励。丁，你获得两万经验，精灵阵营威望值三千，功勋值一百。由于您舍生殿后的壮举，引起了古兰、艾尔高度赞赏，将在紫苏城全城通告。紫苏城通告，旅行者我是小鬼。叶南一瞅。自己在精灵阵营威望排行直接登顶，这家伙谁啊？怎么和古兰很熟的样子，还直接给了三千威望值？不知道啊，看来又是一匹黑马。听说兽人阵营也冒出个叫背道而驰的家伙，排行榜上把青丘和久看人间都压了下去。古兰殿下，我是否能加入队伍，继续为精灵族而战？当然可以。丁宁已获得阵营任务，运送战略物资至紫苏城，完成后获得威望值二百，功勋值十。现在的阵营任务奖励大多都是两三百威望值，飞星在野小队接的探查，紫苏城有一千，已经值得让青丘和久看人间亲自出手。由此可见，他帮兽人阵营抓精灵奸细奖励的两千和帮精灵阵营间细抵挡兽人的三千是多么夸张的一个数值。两分钟后，木车驶入紫苏城，丁任务完成，获得经验。啥时候 NPC 也开始拉偏架了？任务快完成了，让这小子加入。我是负责迎接各位的旅行者，我是小鬼。各位辛苦，我是小鬼。话没说完就愣住了，揉了揉眼睛，见鬼了！他竟然看到了一张与他一般无二的脸，而且身上的装备很眼熟，似乎是他十级左右用过的，不过等级比他高了三级。本以为通道的那个人只是碰瓷他 ID， 没想到其实碰瓷的是他整个人。糟了！叶南暗自叫苦，没想到和正主来了个照面，心思急转间抽出情侣变化的长弓。古兰殿下，看来紫苏城也混入奸细了。他还指望着用这个身份赚威望值呢，自然不想就这么暴露。我是小鬼心头数万羊驼奔驰，啥奸细？我来接个人就成奸细了，围起来！真假我是小鬼具备围了起来。古兰想两个都杀了，但刚发了全程通告赞扬叶南，现在杀了岂不是打自己的脸？可不杀，身为 NPC 他还真没办法分辨，都是玩家，都是精灵阵营的，怎么辨别？正当两难之际，城中玩家以及 NPC 忽然慌乱起来。不好，城外丛林着火了，火势在朝紫苏城蔓延。点开小队聊天，再爷老哥，怎么回事？青丘那娘们真狠，
，他把外面的森林点了。不要慌，所有人返回住房点，防范兽人偷袭。把他们俩先关在监牢，严加看守。火光将整个城池照得通亮。叶南环视四周，前往监牢的这段路程，已经将紫苏城的布防情况记了个清楚。在进监牢前，将布防信息发送了出去。老哥，情况弄清楚了，快回哈德城交任务。这个任务，他们三方也存在竞争关系，交的越早，奖励的威望值越多。你怎么办？我有办法脱身，不用管我。一旦被 NPC 捉进监狱，属性聊天都会被限制。悄然靠近，我是小鬼，咧嘴道：“兄弟，对不住了。”什么？我是小鬼一猛，整个人天旋地转。叶楠抱着他摔向一旁用来喂马的草垛，借着杂草掩护，再次动用虚妄之眼记录我是小鬼的最新样貌。同时技能全开，我是小鬼是攻守，根本扛不住叶楠贴身一套，直接化作白光消散。木慈。怕影子去杀一个叫我是小鬼的玩家，杀两次。他现在在紫金花城复活点，收到。之前选择阵营就提到过，玩家死亡三次默认阵亡，且阵亡后只能待在特定的王者地图练级，无法与外界交流。战争活动不同一般活动，这么做能最大程度避免以死玩家泄露情报而造成的游戏不公平现象。不过人家要是线下认识，那就没丝毫办法了。不好了，奸细跑了，我打不过他，快拦住他！叶楠用我是小鬼的声音吼了一句，冲出杂草时已经变成了人族玩家，选择了中立阵营。这下总不会暴露了吧？空中巨大兽皮包裹成的热气球在空中飞行，青丘正遥望紫苏城，记录着情报。这次多亏萌妖妹妹立大功了。萌妖是生活职业玩家，羞涩笑了笑。青丘姐姐花了那么多钱让我升级职业，要是一点忙帮不上，我会不好意思的。我是代表巴顿来谈判的，让古兰来见我。巴顿给了叶楠一颗记录水晶，里面记录着他和阿瑟斯女王交谈的场景，算是个小小的筹码。巴顿，强悍的精灵法师迅速用暴雨术控制了外面的火势，空中的热气球也被打了下来。不过里面的青丘等人早已不见了踪影。看来十三王子学聪明了，知道派遣喽啰来试探我们的态度。别废话，带我见阿瑟斯女王谈判，否则巴顿王子就会把消息泄露给兽人。哼，古兰气得牙痒痒，但却没有丝毫办法。手艺会让众人让开路，走吧，我亲自陪你去见女王陛下。叶楠松了口气，经历了这么多波折，任务总算是回到了正轨。不过，在经过传送阵时，皇族正义的咆哮传入了叶楠双耳。啥？就灭个火而已？你告诉我，咱们折损了两百多人，谁干的？死掉的玩家都被困在王者地图。不过，我线下联系到咱们工会的玩家，是加入兽人阵营的天使族玩家干的。第六十七章恶魔的谋算。永远不要和恶魔做交易，除非有恶魔契约。摘自《七界大陆史诗》。愚蠢的巴顿王子，难道他到现在还没有发现，他只是一颗棋子吗？这是叶楠第三次见到阿瑟斯女王，不过阿瑟斯一开口就把他干懵了。巴顿给他的任务说得很清楚：梦魇帝国可以派兵协助紫金花帝国攻打比蒙帝国和祭武帝国，他的任务就是通过和女王谈判，使其答应梦魇帝国开出的条件。从七界地图上看。紫金花帝国毗邻兽人界西面，而恶魔界在兽人界南面，两面夹击，怎么看都是双赢。但阿瑟斯似乎并不这么想。叶楠神秘一笑，呵呵，阿瑟斯女王真有意思，搞不懂就装傻，不然她也没有办法。还是让我为你来解释一下吧。为什么强悍的梦魇帝国竟然搞不到一个小小的惊魂帝国官员手里的恶魔契约？再想想，为什么一向和睦的惊魂帝国会在这个节骨眼上不配合梦魇帝国？要不是紫金花弩的能源图纸关乎重大，阿瑟斯才不会对一个旅行者浪费这么多口舌。叶楠脸色几经转变，小声嘟囔了一句：“因为卷轴被我拿走了。”不过，阿瑟斯短短的几句话也让叶楠想明白了，甚至有种恍然大悟的感觉。当初在罗达的城堡，那些梦魇帝国的行为的确有些让人看不懂。啥都没干就被发现了，啥都没干已经被消灭了，甚至于造成的威胁还没有叶楠大。一个国家的暗部精锐，竟然不如一个十几级的玩家，说出去傻子都不信。再者，从地理上说，紫金花帝国也在梦魇帝国边上，恶魔界的确可以袭击兽人界，但也能随时倒打一耙，袭击紫金花帝国。不得不承认，巴顿的确被骗了，而且骗得很惨，搞不好连他的行踪都是自己人透露给兽人的。阿瑟斯坐在王椅上，梦魇帝国从未想过参战，也不会参战，只不过故意派饱受排挤的十三王子过来。泄露其行踪，引起我族和兽人的矛盾，渔翁得利罢了。不过我也没想到，被软禁的巴顿竟然觉醒了恶魔一族千年罕见影魔血脉。
盗走了我国机密，怪不得占尽优势的兽人族只守不攻。而古兰去哈德城，竟然是为了除掉巴顿，连兽人的布防都懒得看一眼。原来还有这层因素在里面。利安被兽人掳走的事人尽皆知，为了国家尊严，这仗必须打。但为了不让梦魇帝国的诡计得逞，打也有打的方法。盯破坏者阵营战争始末任务完成，获得经验值五万点，威望值三千点，功勋值二百点。可怜的巴顿啊！弯弯绕，绕弯弯。这些 NPC 的心思，用小说里的一句话来说，简直是恐怖如斯。和这些 NPC 打交道，简直太耗费脑细胞了。只有巴顿被耍得团团转，都被耍成那样了，还想着完成任务。回去告诉巴顿，把盗走的配方还回来，我可以答应他任何要求。不过，巴顿虽然被当做棋子刷得团团转，但架不住他和叶楠的目的是一致的呀。梦魇帝国要参战了，他破坏者阵营、扩大战争波及范围的任务，不也就完成了？女王陛下。巴顿王子聪慧过人，早已察觉自己被梦魇帝国利用了。但是，他有办法让梦魇帝国一心对付兽人，这才是我来谈判的目的。此时此刻，叶楠已经不是代表巴顿来谈判了，而是为了他自己的任务。哦，让梦魇帝国一心对付兽人。现存已知的唯一一张恶魔契约被惊魂帝国把控着，再找一张比登天还。刷，散发着恶魔气息的猩红卷轴出现在了叶楠手上。我有，只要女王肯谈好条件。巴顿以及梦魇帝国的君主自然会在上面署上姓名。叶楠大摇大摆走出了阿瑟斯的王宫，看见吹胡子瞪眼的古兰，忽然来了兴趣。古兰大人，能告知您手下那位我是小鬼的旅行者现在在哪儿吗？我很久没有遇到过让我吃瘪的旅行者了，想找他切磋一番。一直被叶楠牵着鼻子走的古兰，终于找回点面子。人类旅行者，我是小鬼，是我用心甄选出来的强大旅行者。你不会是他的对手。对于他识破你奸细身份这件事，我会重重嘉奖他的。哈哈，希望古兰大人手下有更多这样的旅行者，多到你无法想象。叶楠被古兰的厚脸皮打败了，摇了摇头，反成珠一闪，回到了死灵界。战争时刻，双方的传送阵已经关闭，只能通过死灵界再前往哈德城。卡曼悠闲的在练武广场上晒着太阳。卡曼，菲勒还在转灵魔法阵吗？怎么一直没见到他？啊，领主大人不知道吗？菲勒早在数十天前就离开死灵界了，而且。他走的时候似乎没有带反成珠，叶楠眉头一皱，只有七杀能联系上菲勒，而七杀他们还有两天才会从圣界回来。摇了摇头，只期望菲勒不要搞出什么事来。哈德城前，青丘与九看人间整理着各自的队伍，因为叶楠卖给他们的坐骑和宠物，让他们在这次活动中占尽了便宜。NPC 按耐地住，而玩家早杀疯了，斩杀敌对阵营的玩家能够获得威望值和功勋，是一笔不菲的数目。而巴顿现在所在的远古废墟，就是哈德城和紫苏城双方人马的混战场。其他各个城池驻点也差不多是这个情况，每天都打死打活的。叶楠丹搁了一天时间，青丘和九看人间已经排到了他头上。他现在有 3,210 点威望，而青丘已经达到了 3,500 点，九看人间 3,250 点，背道而驰，也打算去远古废墟。哈哈，过去刷刷威望值。我以为自己已经够快了，没想到还是被你抢先完成了任务。真是不错呢，狗屎运罢了。九看大盟主，我招你惹你了？嘴这么臭，你有种再说一遍。九看人间恨那家伙人不错，但九看人间就一般般了。要不是同阵营玩家自相残杀，会强制退出活动。叶楠估计他已经打算动手了。青丘连忙站出来帮衬叶楠。九看的嘴确实够臭的，背道兄弟不理他，他要动手我血月保你，要不要姐姐带你一程？哼！九看人间冷哼一声，不了不了。我打算自己过去，这两个家伙都不是省油的灯。叶楠还是打算离他们远一点。第六十八章，左右逢源。远古废墟距离哈德城也不算近，趁四下无人，叶楠也放出自己的指纹魔牛赶路。发现地图，远古废墟，此地区为交战区，请玩家注意安全。风化的神像随处可见，风滚草随风滚动。这里本是二十五级怪物神像残骸的聚集地，结果现在最多的是玩家，怪物反而见不到几只。其中，血月联盟、久看人间、野蛮生长和皇族正义的玩家最多，也打得最凶。兽人排行第三，你是背道而驰，看来我走运了。阵营战斗规定，击杀者将获得被击杀者威望值总数的 10% 眼前的小队的三人都是28级。叶楠抽出了晴雨，不过在虚妄之眼的伪装下，是一根夸张到极致的狼牙棒，也是兽人族剑士专属稀有武器。看了眼 ID 后缀，皇族正义的玩家精灵阵营威望排名798。八百六十三，九百七十三，杀了他们至少能获得一百多威望值。
。领头的剑士 ID 叫喜欢手摇，刺客叫最爱玩脚，弓箭手叫爱嗨嗨，典型的猥琐男 ID， 一个一个来还是一起上？狂妄，兄弟们干他！喜欢手摇直接开启血气上冲，一个跳斩跳在了叶楠跟前。最爱玩脚虽然隐身了，但丝毫没注意到地上的尘土已经暴露了他。轰！ 387狼牙棒绕过喜欢手摇，伴随一记沉闷的声响，把最爱玩脚从隐秘状态砸了出来。这吸引注意力的手段也太低劣了吧！叶楠嘲讽一句，喜欢手摇顿时气得龇牙乱叫。兄弟们，一起上，干了他！嗨嗨嗨！洒下剑与企图封住叶楠走位，最爱玩脚一记背刺，直奔叶楠脊背，恶灵咆哮，巨大的骷髅头包围叶楠，打断三人技能的同时，陷入了长达1 5 S 的震慑，连斩。叶楠脚步横移，调整好角度，三连击分别砸在了三人身上。242 261 239喜欢手摇抗住了伤害最高的第三击，不过身为剑士，韧性比刺客攻守高了不少，导致造成的伤害相差不多。不得不说，狼牙棒带来的视觉冲击效果极佳，带有定刺的铁锤砸在脸上的那一瞬，要多爽有多爽。正当叶楠还想玩一会儿的时候，一个兽人阵营小队又出现在了视野之中。天使族玩家冲得最快的玩家 ID 叫 Q A Q， 兄弟坚持住，让我们来帮你。Q A Q 满脸急切，似乎自己稍慢一点，叶楠就会被打死的架势。明眼人都看得出来，这几个家伙就是来抢人头的。禁忌之击， 638 320一道身影出现，叶楠不给三人磕红药的机会，暴击效果触发，直接带走了喜欢手摇。同时，镜像分身的伤害也堪堪带走本就半血的最爱玩脚。爱嗨嗨躲在了一块巨石后面，石头正好挡住了冲过来几位玩家的视野。叶楠大呼：“正合我意！”跳斩，跳斩靠近，西红斩衔接普攻，打出三段伤害，再次带走。解决之后，借着大石头的掩护摇身一变，已经变成了我是小鬼。此时，几名天使族玩家才冲到跟前。叶楠从石头后跳了出来，吓了几人一跳：“竟敢杀我精灵阵营的同袍，找死！我是小鬼，你怎么在这里？”背道而驰呢 ？Q A Q 神色紧张，背道而驰，被我杀了，你们也逃不掉。叶楠不给几人反应机会，抽出匕首就上。可恶，真当我们是泥捏的？一个弓手拿着匕首冲上来，七百二十四，表面是匕首，实则是情侣剑。与之领域暗中开启，一匕首加暴击，划掉了 Q A Q 一半血量。他一个弓手，近战伤害怎么这么高？几人揉着眼睛，不敢置信。他们过来抢人头。没想到被反蹲了，三下五除二除掉几人，叶楠精灵阵营的威望值也上了一截。这几人很眼熟啊，他记得之前好像在煞血盟见过这几个人。后来煞血盟玩家走了大半，应该是跟了刀小刀，也就是说，他们很有可能是野蛮生长的人。叶楠想起之前听到皇族正义的话语，该不会那些死在火海里的皇族玩家也是刀小刀搞死的吧？刀小刀在打皇族的主意，似乎能说得通。摇摇头，不去想这事。一直赶往远古废墟深处，巴顿正躲在一处偏僻石洞内疗伤，身上血影闪烁。明明就坐在那里，但叶楠总有一种眼前空无一人的错觉。回来了，巴顿睁眼，身上的伤痕已经恢复大半。叶楠掏出记忆水晶，将自己和阿瑟斯女王的对话场景放给巴顿看，不过没有他掏出恶魔契约和阿瑟斯谈判那段场景。呵呵，真是可笑啊！巴顿稚嫩的脸上多了几分成熟和悲凉。我猜到了一些，不过我一直以为是我的十二个好哥哥干的，但现在看来，我还是想的太简单了。叶楠耸了耸肩道：“看开点，皇室争分手足相残不很正常，只是你没玩过他们罢了。”他们，哈哈，他们还不足以让我重视。巴顿忽然变得自信：“恶魔契约的事只有我父王知道，也就是说，一直想除掉我，其实是我的父亲。我谁都不相信，但从没怀疑过父王。不过现在我理解了。”巴顿握了握拳头。两团黑气在手上凝聚，我也没想到，我竟然有影魔血脉。他还有一个名字，夺主血脉。每次影魔血脉出世，帝国就会易主。父王应该是担心这个吧？可惜阿瑟斯女王这条线搭不上了。叶楠一直打量着巴顿的神情，他用虚妄之眼看过了，这家伙实力高的吓人。剑差不多才到，其实我和阿瑟斯女王商量好了，他可以答应你的条件。不过你得先签订这个。叶楠又将恶魔契约拿了出来，恶魔契约。你是男二，可我为什么没发现你身上的恶魔印记？叶楠也不隐藏，扯掉了伪装。本以为巴顿会暴怒，可他比之前更冷静了。他很清楚，只要他父王不想让他得到这东西。
就算没有男二，他也得不到。我明白了，你已经去过圣界了，是吧？第六十九章，皇族正义的悲剧。去了，还记得你在蜘蛛山谷和我签订的恶魔条件吗？一旦答应条件，你体内会生成特殊印记，只要你在七界，我就能循着契约找上你。结果你去了圣界，导致浓郁的魔气遮掩了印记气息。叶楠摸了摸鼻子，没认出不挺好。要是认出来，我们也不能在一个锅里吃饭，不是？哈哈哈，这么说也对。巴顿大笑几声，自嘲道：“没想到我唯一的盟友，竟是我一直算计、恨之入骨的男二。你算计我啥？我想要一座可发展的城池。”男二一愣：“就这事儿？这事很小吗？”巴顿怀疑叶楠是不是理解错了。我说的是城池，发展起来能容纳几千万甚至上亿人口的城池。巴顿故意夸张了些：“我明白你的意思，不过，就这事儿，就这事。”巴顿无语了。怎么到叶楠嘴里？这事似乎很简单似的。其实他就是当初恶魔黑势力给叶楠的黑袍领路人，猜出了叶楠拥有城池，一直在打叶楠城池的主意，所以才会在蜘蛛山谷救男二。没问题，此话当真？你要不信也写进恶魔契约怎么样？巴顿眼眶湿润了。此刻在他眼里，叶楠整个人都是金光闪闪的。谢谢你，男二。殊不知，男二的想法是：开玩笑，只要他在死灵界画个圈。派几个人过去就是系统认定的城池，圈儿画的大点，你容纳多少人都没问题。商量妥当后，巴顿带着恶魔契约回了梦魇帝国，去和他父亲谈判。叶楠点开排行榜，兽人阵营威望排行榜：一、青丘，威望值 3,610 2.9 看人间，威望值 3,455 3悲秋贪歌，威望值 3,377 四背道而驰，威望值 3,210 五点一锤八十。威望值 3,010 十，六月光行，威望值 2,901 七星光烁，威望值 2,897 八点一剑东来，威望值 1,763 十九，精灵阵营排行榜：一吕变星霜，威望值 3,715 十二，替天行道，威望值 3,653 十三，三狂不轻狂，威望值 3,523 十三，四日入梦无声，威望值 3,501 百零一，五一滴滴血。威望值 3,401 六，我是小鬼，威望值 3,200 七，十九，皇族正义，威望值 1,543 27刀小刀，威望值 1,022 兽人阵营掉到了第四，而精灵阵营掉到了第六。排行榜上前十没一个简单的，全是个大公会盟主，平时不显山不漏水的，趁着这次活动全冒头了。破坏者阵营只有他一个人，以 3,000 点稳居第一。不过，距离兑换任意建造图纸也还差了好大一截。250点功勋值也填充了两枚职位徽章八分之一的经验槽。叶哥，复职任务做完了，听说七界这两天很热闹，我们打算提前回来。你在哪儿？不飞发来消息，叶楠将远古废墟的坐标发了过去。要是圣界的那批人回来，这场战争恐怕会更热闹。堵住他们！外面，皇族和野蛮生长围住了一伙三四百人的兽人阵营的玩家。自从煞血盟到后。裁决之城就属皇族发展迅猛，已经是二级工会，有三千多活跃玩家。野蛮生长差一些，有一千五百多玩家，但玩家质量比皇族高了不少。此时，视野内皇族玩家有一千多人，野蛮生长五百多。给我杀！人头留给本盟主，一个人奖励五百金。一场乱战爆发，面对如狼似虎的一千五百多玩家，兽人阵营的这三四百人格外羸弱。叶楠还是我是小鬼的身份，盟主，残血。皇族正义一马当先，就等工会玩家把人砍成残血上去补刀。让我来！可还不等他的长剑落在那兽人阵营玩家身上，一柄匕首从他身后探了出来，抢在皇族正义之前收割了残血。嗯，这经验值怎么涨得有些快？他之前是三十级百分之三十五经验，在杀了几个杂鱼后，竟然已经涨到了百分之四十五。游戏精灵重新开启击杀语音通报，叮咛已击杀兽人阵营玩家获得经验值一千四百。精灵阵淫威望值38功勋值一点。丁宁以击杀兽人阵营玩家，获得经验值 1,400 破坏者阵营威望值38功勋值一点。丁宁击杀了玩家三碗米酒，获得经验值 1,400 死灵族威望值140功勋值一点。之前闲炒播报太吵就给关了，打开一听才发现，他杀一个玩家会有三道提示音，分别是其余两个阵营奖励以及七界之敌称号的击杀玩家奖励。是谁敢抢老子的人头？皇族正义勃然大怒，同阵营玩家不能自相残杀，他根本限制不了叶楠。就在此时，一名刺客
，慌慌张张跑了过来。老大，不好了！血月联盟和久看人间的玩家赶过来了。刀小刀嘴角划过一丝冷笑，快步上前，假装急切道：“多少人？加起来八百左右。”皇族正义一听，心里有些打怵。两个顶级工会可不是那么好对付的，却听刀小刀继续道：“那怕什么？我们有一千五百多人，摆好阵仗准备迎敌。”不过听了刀小刀所言，顿时觉得有道理。就算你工会再厉害，我们人比你多呀。于是乎，瞬间有了底气。刀小刀，你我合作，吃下这批人，没问题。叶楠也露出玩味的神情，这下有好戏看了。连忙又杀了几个残血，精灵排行榜悄然升到了第四，躲入角落，再次变换身份，背道而驰，已经悄然混入了人群。咦，背道而驰？你啥时候来的？我之前怎么没看到你？啊，我一直在，你没看到吗？不说了。援军来了，我们往外拖。好，双方联合布置防线，血月和久看人间的人马也瞬息而至。皇族和野蛮生长一下，成了被包围的一方。最里面是叶楠和野蛮生长的两百多间谍玩家，没有任何交流。青丘一声娇喝，八百玩家在石头子纹魔牛的带领下，狠狠撞在了盾位组成的防线上。魔法和铁剑交织在一起，子纹魔牛瞬间撞开了一个几米宽的大口子。除非是终结盾位，否则根本无法化解坐骑冲锋。奇怪的是，青丘和久看的人同时冲向了皇族这边，反观野蛮生长那边，一个玩家都没有。很明显，刀小刀的重点从来不在这次活动中，而是打算借着这次活动除掉皇族。一个工会，两批人分别加入双方阵营，以眼前的两三百人为诱饵，暗中联合血月联盟和久看人间除掉皇族主力。真是好算计啊！第七十章，领土争夺战。叶楠低喃一句，打开和飞星再也他们的小队聊天。在野老哥，坐标 1,173 2,235 快带大家过来，可以收割大量威望值。关掉聊天，拔出狼牙棒。兄弟们，咱们也不能在血月和久看人间的面前丢脸，跟着我冲！原本是诱饵的200多人，早就眼馋了，一见被道而驰带头，纷纷吆喝着冲了上去。可冲着冲着，他们发现被道而驰的目标不是近在眼前的皇族，而是离得远远的野蛮生长。砰！狼牙棒在一名野蛮生长玩家的头上开了花。后方的玩家连连制止道：“贝道兄弟，我们去打皇族吧。那边玩家实力比较弱，好欺负。”啊！叶楠故作疑惑回头：“有血月和久看人间在，我们连汤都喝不上。这边阵型松散，眼前都是脆皮，正是好打的时候。”砰！又是一棒子下去。正看着皇族幸灾乐祸的野蛮生长小牧师，还没回过神，就被砸掉了五百多血。贝道兄弟，我们到了，你们从西北方向杀进来，我接应你们。好。刀小刀，你给我下圈套！两大工会的围攻让皇族玩家苦不堪言。反观野蛮生长这边，魔法师的火球还没落下，就在空中爆炸了。剑士一剑砍出去，竟然能砍在一米外的石头上。皇族正义反应再迟钝，也知道被刀小刀算计了。刀小刀装作没听见，转头看到四五个人从野蛮生长后面杀了进去，后方都是法师、牧师等脆皮职业，还来不及反应就倒下去一片，远远看向青丘和久看人间。两人双双摇头，示意不是他们的人，杀了他们。既然不是，那就没什么好商量的。叶楠看风向不对，连忙吆喝飞星，再也他们会合。背道老弟，你胆子也忒大了，我们这么几个人就冲击五百人的队伍，这次得交代了。叶楠嘿嘿一笑，你信不信？他们不敢打我们啊！跟着我，眼瞅着野蛮生长的剑士盾位冲过来，叶楠一扭头，钻进了两百人中间。这些人纷纷后退，想避开。可叶楠却一个劲儿往里钻，哎哎，被道而驰，你怎么不上了？躲我们后面干嘛？停！冲过来的剑士险些刹不住车，看着钻进盟友中央的被道而驰游戏，不知所措。咱们一起上，我绝对不跑。我，那玩家没话说了。叶楠翻了个白眼，剑刀小刀有了防备，又转头痛击皇族的玩家。杀谁不是杀，反正都有威望值。被道老弟，这是怎么回事？咱们只有两百多人，野蛮生长的人怎么不动我们？蒙在鼓里的飞星再也一脸疑惑，声音不小，引起周围玩家的一阵咳嗽。怎么动？我们也是野蛮生长的玩家，难不成盟主还能连我们带你一起砍了不成？叶楠在后方砍得无比开心，兽人阵营的威望值直线上涨，马上就能追上久看人间。刀小刀一看，觉得大局已定，就要带着人手离开。再待下去，要是引来更多兽人阵营的玩家，就不好走了。不好，野蛮生长的人要跑，拦住他们！可叶楠忽然暴吼一句。周围人吓了一跳，一看才发现被盗而驰，又乱叫着冲进了野蛮生长的牧师队伍。
，刀小刀也无比愤懑。一次完美的计谋，怎么就混入了这么一颗老鼠屎，害他白白损失了几十人？青丘早就注意到了，在后面为非作歹的背道而驰，笑了笑道：“还真是个人才啊，是吗？我怎么不觉得？”小萌妖微笑道。通过观察局势，就看出己方势力里面的猫腻。借刀小刀在受人阵营的人搞得他自己一点脾气都没有，还不是人才啊！我还以为他就中二少年，热血出击呢。中二？不不不，你看，刀小刀刚打算动手，他又缩到两百人中间了，反复拉扯了几次，最起码丢下了几十具尸体。撤撤撤！刀小刀的目的已经达到，懒得和被盗而吃纠缠了，又丢下几具尸体，仓皇离开。哎，别走啊！再拉扯拉扯，叶楠意犹未尽道：“反观皇族这边，仅是三个小时，千号人只剩下十几个。皇族正义颤抖着，和仅存的几个玩家靠在一起。此仇不报，我皇族正义誓不为人。”说完，便面带悲壮，倒在了紫纹魔牛的冲锋下。局部战场通告：兽人族阵营已占领远古废墟 80% 领土，领土争夺战开启，指挥官你功能开启。远古遗迹兽人阵营补给点已刷新。连续八小时拥有远古废墟 50% 以上的领土，指挥官将获得道具、远古遗迹归属水晶、任务奖励、哈德城驻扎玩家奖励等级加一，威望值 1,000 功勋300点，占领失败，同等扣除经验威望功勋。远古遗迹水晶作用，战胜方可使用水晶修改远古遗迹归属为战胜方，或选择继续为中立地图。与此同时，紫苏城的精灵阵营玩家也收到了类似的通告，保证远古废墟八小时内不被占领，也会获得同等奖励。全服通告。苍兰剑语喊话，苍兰工会全体成员加入精灵族阵营，驻扎紫苏城。号召还未选择驻扎地的精灵玩家选择紫苏城，共同保卫远古遗迹。苍兰剑语也从圣界回来了。紫苏城驻扎的皇族和野蛮生长面对久看人间和青丘，实在有些不够看。现在远古遗迹有八成都是兽人玩家，因为占领度达到 80% 还刷出了兽人补给点，就算苍兰搅进来也不一定守得住。男二，看你还没加入阵营，有兴趣合作吗？青丘家久看人间有些难搞，我一个人有些勉强。苍兰剑雨第一时间给他发来了消息。叶楠想了想，精灵阵营输赢对他影响不大，不过精灵阵营的威望值得刷上去啊。我有任务脱不开身，不过我和我是小鬼很熟，他不比我弱，我让他来帮你怎么样？好，有人能拖住久看人间就行。你让他来紫苏城七十八号休息点，我们商量商量对策。丁破坏者阵营有新的玩家加入。叶楠一看，不飞，小七。木慈出现在了榜单上，七杀在圣界的任务没完成，还没有回来。而李长贵在蓝翼村提示人在特殊地图无法联系，而且已经三十级了，但还没有终结。第七十一章，这里是指挥官，紫苏城七十八号休息地。我们盟主和苍兰叔叔都没回来，我一个人对付不了青丘。久看人间，更何况血月还有月光行和星光朔两大高手，久看人间的一剑东来，实力都不容小觑。苍兰剑鱼给我是小鬼分析着局势，还是忍不住道。男二真的不参加这次活动，商店里的极品装备、技能书可不少，不参加也太可惜了。怎么，不相信我？不相信我找别人去？相信相信。苍兰剑雨心里无语，怪不得能和男二交朋友，这货简直和男二一个模子里刻出来的。久看人间交给我，其他你看着办。事业八点，距离领土争夺结束倒计时七个小时。以血月和久看人间为首的兽人阵营玩家不断蚕食着远古废墟剩余的地方。各侦察分队汇报侦察情况，侦察小队汇报：血月主力集中在一、三、六、七补给点，久看人间集中在二、四、五补给点。补给点外游荡的都是分散的小队。苍兰剑雨一听，心里有了决断：所有愿意接受苍兰指挥的玩家，请你跟随主力小队配合作战，向一、二、七号补给点汇合，注意消灭游荡的兽人阵营玩家。收到。领土争夺战开启后，紫苏城驻扎的玩家有个共同的聊天频道。叶楠扫视了一眼侦察小队带回来的地图，代表兽人阵营的红色小点的确集中在补给点内，其余红点分散在地图各处。随着苍兰的命令，蓝色小点从地图边缘涌入，朝着最前方的一、二、七号补给点运动。有了统一指挥，精灵阵营玩家气势如虹，以苍兰、皇族、野蛮生长三个工会组成的主力小队为核心，不断消灭着地图上分散的小红点。但叶楠总觉得推进速度太快了。甚至感觉没遇到所有小队，没遇到什么抵抗，就靠近了补给点附近。苍兰剑雨，小心点，可能有诈。叶楠跟着苍兰剑雨所在的小队，最前沿的一号补给点已在眼前。苍兰剑雨看了半天，也没看出什么问题。哈哈，不会，你看，咱们的人马上就要对一、二、七号补给点形成合围了。
。下一刻，组队频道传来消息：右翼野蛮生长报告已靠近二号补给点，左侧皇族报告已到达七号补给点。与此同时，青丘也盯着地图，看着分成三股的精灵阵营人，麻冷冷一笑：“所有小队，行动！”苍兰剑于手中，法杖一挥，进攻！三股蓝色光点瞬间冲向三处补给点，前一刻还慢吞吞移动的小红点忽然开始快速移动。忽然间，一号补给点冲出近千人，分成两股快速向二号、七号补给点运动而去。怎么回事？还没打就逃了？补给点不要了？玩家纷纷不明所以。聊天频道也传来捷报：二号补给点已拿下，七号补给点已占领。哈哈，这兽人也太废了！这么快我们就拿下了两个据点。没有理会玩家的调笑。叶楠盯着地图，神情微变，忽然冲苍兰剑雨道：“快撤！快让所有人撤！形势一片大好，撤什么？就是两个补给点都拿下了，我们也拿下一号补给点给他们看看。”苍兰剑雨的想法是以三个补给点为依仗扩张，一旦拿下三个补给点就是胜利，因此并不同意叶楠这个时候要撤的请求。再不撤就来不及了，你自己看，一、二、七号补给点位置呈三角形，一号补给点位于最前方。现在他们直接放弃一号补给点，驻守玩家快速向二七号运动，一旦穿插过去，直接会出现在皇族和野蛮生长小队的后方，整个队伍就被分割了。不好，左右两路小队快撤！叶楠一通话，终于让苍兰剑雨明白了，原本近在咫尺的胜利，此刻似乎全部变成了深渊巨口。来不及了！地图上两群红点硬生生将左右两路蓝点从后方截断，原本分散在地图边缘的红点也从四面八方汇聚过去。原本处于包围的蓝色方直接被反包围，九看让你在四五号补给点的人全部出动支援二号补给点，同时我三六号补给点的人也会支援七号，彻底消灭精灵阵营主力。其余闲散玩家向一号补给点运动，逼退中路的蓝方人马。好，九看人间盯着青丘，不知道在想什么，竟然用三个补给点为诱饵，引诱苍兰上钩。早知道还是让叔叔过来了。那丫头排兵布阵比我强太多了，我是小鬼。我们现在快撤。起码能保全中路的兵力。的确，因为向二七合围的缘故，他们这一路玩家身后畅通无阻，可以安然撤退。苍兰剑雨指挥着近七千玩家，其实已经很不错了。只不过对面的青丘更加厉害，才导致败局来得如此之快。现在不能撤，我们一撤，左右路四千多玩家就彻底成了孤军。到时候凭借我们三千多人面对满配的九看人间和血月，一点希望都没有。那怎么办？要是相信我，就把指挥权给我。好，好吧。除此之外，苍兰剑雨也没有更好的办法，只希望男二推荐的人靠谱。所有玩家注意，这里是指挥官，请左路人马向正东方向突围，右路人马向正西方向突围。我们将拿下一号补给点，在一号补给点后方接应各位。同时，请未被围困的玩家沿着中路人马运动轨迹前往一号补给点。兽人阵营已经往一号补给点增兵了，一旦中路被围，我们就彻底没希望了。就算苟活也没希望。现在只能最后一搏。是爷们就冲过来，铺天盖地的红点逐渐吞噬着精灵阵营玩家。穷途末路，众人只能选择相信叶楠。盟主，精灵阵营开始进攻一号补给点了。嗯，精灵阵营换指挥了。他的布局之下，中路的确是薄弱点，因为现在两大工会的主力全都在围攻二七号据点，赶往一号补给点的都是些闲散玩家，战斗力很难和苍兰工会的主力对抗。不过，以苍兰剑与求稳的性格，绝对会被他摆出的迷魂阵吓退。出现这样的情况，绝对是换指挥官了。第七十二章，六号补给点，左右两路情况怎么样？苍兰剑与满脸愁容，不太好。要不是我分了一半苍兰的人马过去，恐怕现在已经败了。皇族突不出去了，请求固守七号据点。我守城很有一手，突不出去也得突。固守只有死路一条。诺大的地图，双方加起来只有两万多人，化整为零之下。包围圈还是有很多漏洞，但是要是占领补给点，玩家复活点会默认绑定在最后所在的补给点。一旦选择固守，就算守再久，也是人家嘴里的肉，想什么时候吃就什么时候吃。当然，要是叶楠这边有其他动作，就另当别论了。进攻，迅速拿下一号补给点。他们这边也不能再拖了。苍兰剑雨打头，号召所有远程职业进行火力覆盖。正如叶楠所料，这些闲散玩家缺乏统一指挥。面对集群攻击，根本组织不起像样的防线，各种职业散作一团，急火之下纷纷化作白光消散。精灵阵营的旗帜被叶楠挂在了旗杆上。战场通告：精灵阵营玩家，我是小鬼插旗完成，精灵阵营成功占领一号补给点。
，丁宁一指挥精灵阵营玩家拿下一号补给点，作为插旗者获得两千点威望值，同时检测到宁为本次战役指挥官，额外获得两千经验值，功勋值四百点。闲散玩家驻守补给点，接应赶向一号补给点的同阵营玩家。苍蓝剑雨带着苍蓝的人跟我去四千三百一十二、三千七百一十地区。皇族，你确定不拖要固守吗？爱谁突谁突，老子不突了。既然他自己找死，叶楠也无话可说。四千三百一十二、三千七百一十地区一号补给点后方，到达二号和七号补给点最短距离。三十分钟后，刀小刀带着一千多玩家终于出现在地平线上。接应他们，去的时候有三千多人，能突出来一千玩家已经实属不易。刀小刀看着苍蓝剑雨，开口第一句就道：“苍蓝剑雨，你太轻敌了。青丘不是省油的灯，还好你反应过来了。他们的包围圈还没有完全成型，就让我们突围，才避免了更大的损失。”苍蓝剑雨尴尬一笑。不是我，是我是小鬼兄弟想的办法。嗯，我是小鬼兄弟，有兴趣加入野蛮生长吗？哎，刀小刀，人是我请来的，要加也是加我苍兰啊。苍兰剑雨直拍大腿，后悔怎么没早点邀请我是小鬼入会。好了，现在不是说这些的时候，我们还处于劣势，别高兴的太早了。九看，收回二号补给点，全力消灭固守七号补给点的玩家，尽快弄清楚精灵阵营的指挥官是谁。青丘有些难受。明明是大胜的局面，但就是那个未曾谋面的指挥官，让他们的胜利果实直接小了一倍，甚至还损失了本能收回来的一号补给点。我已经派人去七号补给点了，你觉得精灵阵营下一步会怎么走？久看人间盯着地图咨询青丘，要么解救皇族，要么合并一处进攻最近的二号补给点，而且还得速战速决，否则我就能指挥其他补给点玩家进行反包围。照你这么说，他们会不会合并一处进攻六号补给点？青丘沉思片刻。还是摇了摇头，应该不会。六号补给点在最后方，这么做风险太大了，稍有不慎就会全军覆没，甚至连翻盘的机会都没有。地图之上，蓝色小点围绕一号补给点，勉强建立起防线，保住了远古废墟靠近紫苏城这边四分之一的地方。丁根据玩家行为，破坏者阵营任务发放，以精灵阵营指挥官的身份完成对远古废墟的占领。完成后，抢夺远古废墟水晶，使其继续为中立地图。小鬼兄弟，我们还有六千可用人手。皇族固守七号补给点，现在还剩下两千人，下一步怎么办？这里的两千人大部分已经死了两次，一旦再死就会彻底退出战争。而选择突围的野蛮荒也两千人只死了一次，一千人突围成功一次都没死，复活后相当于满编。下一步，孤注一掷，集结兵力直奔六号补给点。什么？太冒险了吧！一旦陷入缠斗，我们就又被包围了。苍蓝剑雨很是犹豫，刀小刀沉思片刻。是很冒险，稍有不慎，满盘皆输。不过这个方法是赢面最大的。不错，叶楠颇为赞赏。刀小刀离开煞血盟后越发耀眼，身上的装备比在煞血盟时好了不少，而且连排行榜上的职业都隐藏了，大概率是获得了隐藏职业。虽然兽人阵营恪守补给点兵力分散，但是以我们的兵力，最多同时攻打两处补给点，一旦陷入颤抖，青丘就能对我们进行反包围，倒不如合并一处。直接拿下青丘和久看人间，群龙无首，再分而食之。什么时候行动？一小时后。苍兰剑雨咧嘴一笑，恐怕青丘也想不到我们会带着六千多玩家孤注一掷吧？六千玩家有多少？放眼望去，一号补给点人头攒动，距离八小时倒计时还剩六个小时。所有玩家选择绑定一号补给点。是。经过昨晚一战，玩家对叶楠无比幸福，纷纷举兵拥护。出发。以最快的速度直扑六号补给点。与此同时，叶楠点开不飞的聊天框：“小飞，到远古废墟了吧？刚到，你和小七暂时加入影次，借助工会技能和木瓷直奔六号补给点，弄清楚青丘、久看人间等血月高层的位置。没问题，叶哥，等我们的好消息。不飞他们也是破坏者阵营，只不过没有虚妄之眼，只能选择加入兽人阵营和精灵阵营其中一方，无法像叶楠一样左右切换身份。不过这也够用了。”很好，等我信号。不好，精灵阵营的玩家朝六号补给点过来了。什么？他们真敢来？最担心的事还是发生了。青丘的脸上终于露出诧异的神色，立马下令道：“不过六号补给点也不是那么好啃的。”沿途二号、三号、四号、五号、七号补给点玩家出动，竭尽全力拦住他们，争取在他们靠近六号补给点前形成合围。久看人间面色难看，七号补给点还没拿下，那边的人动不了。什么？一个小小的皇族还没拿下来，虽然很没面子
但皇族正义那小子守城的确很有一手，一千九看人间工会的玩家，配合一千闲散玩家一时半会儿，还真拿不下来。第七十三章插旗完成，盾位，奋出队伍，拦住支援的兽人阵营玩家。我们只有一次机会，必须拼了命！哈哈哈，没问题，反正我们盾位也跑不快，盾位跟我走。一路上不断有盾位奋出队伍，到最后连刺客玩都加入了阻击的队伍之中。等到达六号补给点时。距离倒计时结束还有四个小时，已经损失了两千多名玩家，七成是盾卫，还有三成是刺客。兽人阵营玩家分散在六个补给点，虽然六号补给点聚集了大量精锐，但总人数也不过一千五百左右。我们没有时间休整，目标六号补给点，给我上！来个不怕死的奶妈，给我加血，我上去靠！已经没有盾卫了，许多韧性偏高的剑士玩家自觉担任了肉盾的角色，带着奶妈就往上冲。苍蓝剑雨的火之剑和冰之剑轮番输出。带领着法师和弓箭手队伍进行火力压制，斩灵剑，刀小刀果然有隐藏职业，一道长达数米的剑刃砍向墙头，直接将几名残血玩家砍死。不知怎么回事，这道攻击让叶楠都隐隐有些恐惧。叶楠也提着匕首冲了进来，瞅见了远处指挥的青丘，动手！借着夜色掩护，遮盖着面门的步飞、小七、木次三人忽然发难。苍蓝剑雨召唤出漫天火焰长剑，直奔青丘而去，拦住他们。久看人间，虽然很看不惯青丘，但也知道这个节骨眼上可不能让青丘死了。一剑东来手持长剑拦住了步飞、月光行和星光硕两兄弟，也都是攻守。剑士飞石拦下小七和木慈的剑士，禁忌之击，镜像从叶楠身体里脱离出来，两枚匕首齐齐也被久看人间拦下。与他们缠斗，再拖延一个小时时间，我们就赢了。再拖延一个小时，兽人阵营玩家就能形成合围。对于叶楠来说，必须在一个小时时内拿下青丘。而兽人阵营对于远古遗迹的占领度还有 72% 在青丘死够三次前，任何人不许占领六号补给点。一旦占领，我们就会在六号补给点复活；一旦失败，逃都逃不掉。叶楠晋级命令精灵阵营这边的玩家，时间紧张，我们没有退路。上，虽然占有人数上的优势，可血月和久看人间的人也不是吃素的。大片的红点已经包围而来，苍蓝剑雨拦住久看人间，勇者无畏，情之领域。叶楠也顾不上其他了。紫纹魔牛咆哮着出现，技能全开，直奔青丘而去。作为男儿的好朋友，拥有一头紫纹魔牛不过分吧？青丘被挤在人群之中，跑不掉也不跑了，同样召唤出紫纹魔牛，冲着叶楠而来。两头巨兽撞在一起，叶楠的匕首太短了，只能奋力一跃扑向坐骑背上的青丘。姐姐，我也不是吃素的。青丘长弓连射，巨大的震荡之力带有轻微的击退效果。胡人也是兽族，一手暴力风筝，刘达法玩的炉火纯青。虽然我是小鬼，也是弓箭手，但架不住叶楠是个冒牌货，和正儿八经的弓箭手对射就是找死。禁忌之击冷却刷新，叶楠释放镜像挡住箭矢，一个翻身落在了青丘的坐骑背上。青丘毫不慌张，搂起匕首就往叶楠的大腿上捅。荣耀守护，可惜叶楠弓手的伪装之下是一名箭矢，加上荣耀守护，青丘匕首连续击打三次，叶楠损失的血量加起来还没有五百点。给我下去！青丘光洁的双腿忽然缠住叶楠脖颈，身子向后一倒，直接把他带下了坐骑。呜、哦！奇怪的身影响彻战场，那是叶楠口鼻后粗重的喘息。叶楠无数男同胞双眼通红，青丘可是他们的女神啊！现在这是什么糟糕的姿势？青丘面色红润，他一边在战区频道疯狂指挥，一边还要对抗叶楠，实在是有些力不从心。死吧！匕首连挥，刺入青丘身体，四百多点精灵族威望值汇入。白光一闪，青丘在复活点复活，蓄势待发的步飞手持幽绿匕首冲上了去。小七和木慈的剑士紧随其后，月光行和星光硕拼死挡下攻击，给青丘争取到了喝药的时间。我是小鬼，还真是看得起姐姐，连间谍都用上了。他指的自然是步飞三人。不要和他废话，杀！简陋的补给点没什么像样的攻势，精灵阵营的玩家已经全部冲了进来，兽人阵营的人不弱，苍蓝的主力也不是吃素的，其他玩家也不甘示弱。尤其是刀小刀，完全像换了个人，竟然追着久看人间砍，奋出部分人抵挡赶过来的援军。所有人放弃眼前目标，急火青丘。青丘没来得及说话，就第二次倒下。复活后没来得及挣扎，再次倒下。不过兽人阵营的玩家已经隐隐有何为之势。战场通告：远古遗迹兽人阵营指挥官青丘阵亡。根据威望值排名，指挥权自动移交至久看人间。先不管久看人间，立马占领补给点商店。进行补给，久看人间怒了。
。青丘当指挥官，千人集火，我当了指挥官管都不管，未免也太不尊重我了吧！所有玩家注意，立马向六号补给点聚集，形成合围。他要让我是小鬼知道，他久看人间也不是吃素的。只要靠近补给点商店中央的旗杆，将精灵阵营的旗子挂在上面，就算占领成功。一面旗子被交在了叶楠手上，叶楠也不推辞，直接将紫金花旗挂了上去。战场通告：精灵阵营玩家，我是小鬼插旗完成，成功占领六号补给点。作为指挥官的他，还有额外两千威望值。怎么办？我们似乎还是被困住了。苍兰剑雨面露急切，要是他们再快一点拿下补给点，就能安然而退。叶楠神秘一笑：“你说这些兽人阵营的玩家跑了几个小时了？从我们出发开始算，一路上围追堵截，差不多快四个小时了。”苍兰剑雨扳着指头给出了答案，又疑惑道：“这和我们突围有什么关系？”刀小刀明白了叶楠的意思，我猜跑了四个小时，他们的饱食度该见底了吧？第七十四章，对啊，我怎么没想到，饱食度不足会削减玩家属性，在一号复活点复活的玩家，现请你们合兵一处，即刻解救七号补给点的皇族玩家。六号补给点玩家，完成补给后死守补给商店，我看他们能怎么办？久看人间在外面发起疯狂攻击，可除了之前在六号补给点的几百玩家外，过来支援的玩家们。忽然发现自己饱食度不够了，不好，我饱食度没了，我也没了，属性削减了百分之十。坐拥七个补给点的兽人阵营玩家们身上根本没带多少补给物，补给物太占背包了，还不如花几分钟回补给点不给来的方便。而就算有，叶楠也不会给他们补给的机会。他们还有两千人，五百人死守商店，一千五百人跟着我往外冲。随着战斗时间的延长，兽人阵营玩家的饱食度越来越低，属性也削减的越来越多。饱食度下降至十点时，他们的属性已经被削减了 50% 很多饱食度本来就低的不假职业，甚至行动能力都受到了限制。高攻职业近乎一刀一个。五千多玩家被叶楠带领的 1,500 人压着打。战场通告：精灵阵营玩家皇族正义插旗成功，占领二号补给点。苍兰剑语调笑道：“皇族正义还真是够顽强的呀、啊，还有反攻其他补给点的勇气。”叶楠笑了笑。现在其他补给点根本没多少兽人阵营玩家，一号补给点复活的玩家也不少，要拿不下来就怪了。撤！久看人间牙都咬碎了，大部分玩家饱食度不足，根本没有翻盘机会。仓皇逃跑的兽人阵营玩家又让众人每每收割了一波威望。各位玩家，这里是指挥官，此次作战圆满结束，请各位跟随主力小队拿下其余补给点，指挥你们是我的荣幸。我是小鬼威望，我是小鬼雄起。聊天频道瞬间炸锅。各种崇拜我是小鬼的言论瞬间刷屏，距离八小时倒计时结束还有一个小时，足够拿下其余无人看守的补给点。界面之上，兽人阵营对于远古废墟的占有度逐渐降至 7% 叶楠静静等待系统提示音响起，丁远古遗迹争夺战结束，恭喜子苏城精灵阵营玩家夺回远古遗迹控制权，所有玩家等级加一，威望值 1,000 功勋值300点。丁玩家我是小鬼作为精灵阵营指挥官，额外奖励等级加一，威望值 3,000 点。功勋值600点，远古遗迹水晶 X 1远古遗迹水晶战争道具，功效可将远古遗迹进行阵营选择，可选阵营、精灵阵营、中立阵营。倒计时23小时59分钟。提示一：选择精灵阵营后，对应阵营 NPC 将派遣军队驻扎此地，扩张该阵营世界领土。选择中立阵营，此处依然为中立地图，地图存在补给点将被废弃。提示二。倒计时结束前未做出选择，此地图将默认选择中立，地图存在补给点将被废弃。提示三：做出选择前，地图存在的七处补给点将处于封闭状态，玩家死亡后默认在驻扎城池复活。叶楠丝毫没有连升二级的喜悦，相反，指挥先前战斗的时候都没有这么纠结过。众目睽睽之下，他要是选择中立阵营，这些玩家绝对能当场翻脸。苍兰，我尿急，下线解决下个人问题，等我回来再选。哎，你选了再去，还没说完。叶楠钻进补给点休息地，真是的，我想选都没机会，你还得先上个厕所。苍兰剑雨把玩着水晶，只有指挥官有选择权限，他只能拿着水晶等待叶楠上线。跳斩！粗犷的吼声忽然传来，背道而驰手中的狼牙棒已经砸在了苍兰剑雨的手臂上，水晶从苍兰剑雨手中滑落，正好被背道而驰接住。不好，还有残余的兽人阵营玩家，快拦住他！苍兰剑雨大惊。懊悔为什么不把远古遗迹水晶装进背包？不过也没人想到，竟然还有兽人阵营玩家藏在六号补给点里。叶楠自知跑不出去，早就把身上的贵重装备放进了背包。
，这样可以最大程度降低暴率。左突又冲杀了一阵后，被集火秒掉，爆出了两件装备。丁玩家已死亡，等级下降至31级。由于玩家现在所出售人阵营，默认在哈德城复活点复活。叶楠走出复活点下线，通过手机同步助手看到了苍蓝剑雨发在聊天频道的消息。at 我是小鬼，小鬼兄弟，远古遗迹水晶被被道尔之抢了。什么？我才下线一分钟就被抢了？那我也不用着急上线了，对不住啊，小鬼兄弟，剑雨兄弟，是我对不住你啊。叶楠咧了咧嘴，也不着急上线。看到雇来的师傅们正在翻修泳池，步飞和小七抱着西瓜从厨房走了出来。他们虽然加入了破坏者阵营，但还没接到阵营任务，没啥事，自然下线了。步飞吃了口西瓜道：“叶哥，你下线了？我正要问你呢，不是说只翻修泳池吗？怎么又装了智能调温器，还加盖了桑拿房？还你自己掏钱。”你啥时候这么大方了？覆盖整个泳池的智能调温器可不便宜，可以随时加热泳池水，让其变成温泉。我一直这么大方好不好？这不是想着给大家制造更好的工作室环境吗？小七翻了个白眼，得了吧，估计是听说我姐快回来了。我姐一直有体寒的毛病，不飞你懂了没？叶楠罕见老脸一红，死鸭子嘴硬道：“啊，是吗？你姐快回来了？嗨，怎么不早告诉我？你就装吧。”老二又装什么？今天怎么都下线了？李长贵也从楼上下来。老二，远古遗迹战役是你指挥的吧？真是精彩啊！嗨，四哥你就别埋汰我了。要是青丘再坚持十分钟，我就输了。这种事以后还是得你来，太费脑子了。正好趁大家下线，好久没聚餐了，叫上牧野，大家去聚聚餐。谁请客？我请，我请行了吗？第七十五章，营救巴顿。游戏里还有事情。聚餐想着随便找个地方解决，可听风别墅旁哪里有什么随便的地方？找了半天才找到一家茶餐厅。叶楠一叉子挑起了碟子里的所有意面，送进嘴里，没尝出个咸淡，意面没了。味道挺好，就是太少了，来十份还差不多。小七端起咖啡，抿了一口。老板，再来十。不飞忙拉住小七，在叶楠耳边小声道：“叶哥，一份六百六十六，你自己请客，悠着点。”可小七，我忽然发现我饱了了。四哥最近接了什么任务？怎么连这次活动都没参加？叶楠连忙转移话题。我之前在元九翼帝国转悠的时候，无意进了之前古影帝国的地界，接到了隐藏任务，应该有隐藏职业奖励。古影帝国、古影民主、死亡血影、塞卡利的国度，六大民主之一。四哥，那你可就是我们听风工作室第一个获得隐藏职业的玩家了呀！小七满脸羡慕。木慈也放下刀叉道：“我的隐藏职业也快到手了，任务要求我找个叫菲勒的 NPC。”木慈并没见过菲勒，不认识很正常。啥？你又啥时候得到的隐藏职业？狩猎森林铁甲军遗迹最后那间密室发现的。七杀能联系上菲勒，等他从圣界回来，你问问他。叶楠不平衡了，为啥人家逛逛地图就能获得隐藏职业？他接了九亿传承任务都多久了？到现在八字还没一撇，他得抓紧时间了。就在这时，隔壁餐位忽然传来声音：“我是小鬼，威望值一万零七百，比第二高了三千多点。”太牲口了吧！不飞听到这里，忽然小声道：“他们不说，我还忘了。我是小鬼，这两天疯狂找人发帖，说他才是真正的我是小鬼。不过没人相信，都说他靠着 ID 相似蹭热度。在活动结束前，参与玩家死亡后，论坛发帖功能也会受到限制。我是小鬼，没办法，只能用别人的论坛号发帖。没事儿，等活动结束，我给他论坛号刷些礼物，赔礼道歉。不然那孩子要憋屈坏了。”叶楠没放心上，就又听隔壁道：“还有。”人家指挥的远古遗迹战斗，把青丘都挑下马了。可惜最后远古遗迹水晶被被盗而迟，那个老六抢走了，不然就完美了呀！谁说不是？都怪苍蓝剑雨那货。叶楠默然，心想要不给苍蓝剑雨也刷点礼物吧。一直安静的100终于开口：“这就是会发光的金子吗？不管什么身份呢，都能出名。错了，林姐，我是没堆里的石头，脏手又不能取暖。”等回到工作室，已经是晚上，一顿饭吃了七八千，还没吃饱。叶楠的心在滴血，返回房间上号，一上线，叶楠就点开了威望排行榜，兽人阵营排行榜，一悲秋贪歌威望值 9,770 2.1 锤80威望值 8,542 三小锤凿缝威望值 7,673 四被盗而驰威望值 6,330 五青丘威望值 5,931 六6 9看人间威望值 5,755 七。精灵阵营排行榜：一，我是小鬼，威望值1万零0百；二，入梦无声，威望值 
七千六百五十三，三屡变星霜，威望值六千九百零一，四替天行道，威望值六千三百五十七，五一滴一滴血，威望值五千四百四十三，六苍兰剑雨，威望值五千零一十七，七兽人排行榜上的悲秋贪歌和一锤八十持续领跑，这两个家伙，一个是秋叶盟的盟主，一个是巨兽派的盟主，巨魔界的两大顶级工会，而青丘和九看人间掉到了第五、第六。他们工会内的月光型、星光朔以及一剑东来，甚至掉出了前十。旅行者，你终于回来了！纪维军团长正在城主大厅等您，两米五的熊人士兵正在等候，眼神里满是钦佩。一路上，叶楠没有看到一个久看人间和血月的玩家。哈德城这边已经打不起来了，他们都转移战场去别的地方刷威望，包括紫苏城的苍兰和野蛮生长也转移到了威尔城。领主大厅，纪维见叶楠进来，放声大笑：“好小子！”每次见你都能给我不小的惊喜，能在那种情况夺取水晶，真是厉害啊！叶南识相帝将远古遗迹水晶交给纪维，这家伙笑得更开心了。这水晶由制高法则生成，没有水晶认可，那些精灵族想要强行占领远古遗迹，就会受到遗迹怪物无尽的攻击。你又立大功了，丁由于您的出色表现，纪维下发奖励，威望值三千点，功勋值二百点，并同时进行全程通告。哈德城通告，玩家背道而驰，夺取远古遗迹水晶有功。特全程通告，望广大旅行者学习效仿。而此时，真正的背道而驰，看着将他团团围住的 NPC 士兵，欲哭无泪。各位大哥，听我说，我真不是奸细，仔细看看，人家的名字有单引号，我的没有。谁让他没上过通告，到现在还觉得是单引号的问题？是不是奸细，我们自有判断。抓走，别！我现在买张改名卡，把 ID 改了总可以吧？三千点威望值，让他超过小锤、凿缝和一锤八十，排在了第二。在努努力，双榜第一的梦想就能实现了。榜单的第一是拥有紫色唯一装备的兑换权限的。丁破坏者阵营玩家注意，阵营 NPC 巴顿似乎在梦魇城遇到了麻烦，请立即前往梦魇城支援。本来想刷刷兽人威望值的叶楠一愣，巴顿可不能出事。破坏者阵营的威望值全指望把梦魇帝国拉下水了。所有人立马到死灵界集合。三分钟后，不飞、木慈、小七已经赶到死灵界。叶楠简单说明了巴顿的事情，便马不停蹄赶往梦魇帝国。天空昏暗，排列整齐的血甲战士挥动双翼飞出梦魇城。恶魔族特有的血符骑士遮天蔽日，给整座梦魇城会会上了一层紧张的气氛。梦魇城这是打算参战了吗？不飞道。破坏者阵营通告：巴顿正在被血符骑士追杀，请营救巴顿，拦住他。天空中几十血符骑士急速飞行，在他们前方正是浑身鲜血的巴顿。三十五级 NPC 领头的还是精英，这怎么救？小七第一时间探查到了血符骑士的等级。叶楠咬了咬牙，硬着头皮救吧，先出城。在主城动手就是找死，现在只能寄希望于巴顿能逃离主城。越来越多的 NPC 加入围剿巴顿的行列，巴顿凭借影魔血脉在人群之中穿梭。叶楠几人在地面跟着巴顿，给我放！城墙之上，猎魔弩在 NPC 的怒吼中射出粗壮的弩箭，一举洞穿了巴顿的翅膀。巴顿从空中摔落，堪堪落在了城墙外面。追得最紧的血符骑士队长已经追了上来，手中旗枪寒光闪烁，自空中俯冲而下扎向地面的巴顿。第七十六章，布瑞斯，冲锋！四头紫纹魔牛喘着粗气冲向血符骑士队长，可还是来不及。叶楠掏出两把匕首，用力掷向骑士队长，不自量力。骑士队长冷哼一声，龙枪荡飞一柄，徒手接下另一柄。却发现匕首上贴着奇怪的印记，中计了！爆！五十！爆炸声响淹没了巨大的蝙蝠，爆爆印记的伤害无视防御，造成微不足道的五十点伤害。同时，骑士队长连同蝙蝠一起被击飞出去，狠狠砸在了城墙上。刚将巴顿扔上小七坐骑，后方的血符骑士已经追了上来。快走！我断后，掏出四张背画印记，分别贴在自己和紫纹魔牛身上。丁玩家对自己使用两张背画印记。根据自身大小放大倍数。七，丁玩家对紫纹魔牛使用两张背画印记，根据紫纹魔牛大小放大倍数。五，叶楠和紫纹魔牛的身躯开始膨胀，化作一名高达五十米的巨型骑士。快看，那是什么东西？见鬼！神级 BOSS 攻城了吗？等等，他的装备和男二的好像。他是男二。叶楠的身高已经超出了城墙，巨大的身形让梦魇城内的玩家惊呼不已。为了追捕目标，血符骑士们都是低空飞掠。见前方忽然出现的巨人，纷纷紧拉缰绳，差点没撞进叶楠怀里。你到底是谁？
，血服骑士队长竭力不让自己的声音颤抖，堪比梦魇城墙高的五十米高的骑士，太恐怖了！荣耀守护，其实叶楠自己也是慌的一批，背化印记还有二十五秒，暗自开启荣耀守护，让穆慈退出组队，开启敌对模式，在自己背后射了两箭。荣耀守护第三击百分之八十免伤，直接激活，情之领域开启，紫纹魔牛冲锋加成，禁忌之击。一千五百六十六，一，霎时间，又一尊五十米高、浑身黑烟的镜像骑士出现。情之领域百分之二十攻击加成加坐骑，百分之十攻击加成的禁忌之击加禁忌之击，百分之一百暴击加自身百分之十暴击率触发，才打出了一千五百六十六伤害。而自身一半攻击力的镜像根本破不了防御，骑士队长也不肯坐以待毙，虽是螳臂当车，但还是发动了攻击。血服剑气，微步，一百，微步效果触发成功。叶楠长剑轻挑，刺向 NPC 腋下，镜像骑士也拥有坐骑的击退效果。两具庞然大物将骑士队长再次撞在了城墙上。不管是围观的玩家还是 NPC 守卫，都惊呆了。而没有人注意到，撞击造成的冲击力，甚至还没爆爆印记造成的冲击力大。因为被化印记放大的只是表象，并不会随着体型放大冲击力也会变大等现象出现。这是现在的玩家可以达到的强度吗？太夸张了吧！怪不得男二没有参加活动。他是看不上啊！ 3 5级的精英 NPC 只打掉200血，他现在到底有多强？自家是自家之，被化印记效果还有1 5 S 荣耀守护效果也没了。要是这 NPC 再来一下，他绝对嗝屁。好在震慑作用已经起到了，不飞三人已经逃进梦魇城外的皎月丛林，见 NPC 不敢轻举妄动，叶楠也慢慢后退，打算离开。以他庞大的身躯，只要后退几步就能逃之夭夭。一群废物！可正当要离开梦魇城范围时，阴翳的怒吼响彻天地，头戴王冠的梦魇城君主布瑞斯出现在叶楠面前，姓名布瑞斯，属性，你是谁？布瑞斯似是呢喃，声音却透过云层直击人心，但带来的冲击比阿瑟斯女王强出数倍不止。算了，不重要了，死吧！不好！叶楠疯狂后退，七界无法积攒魔纹，他的印记是用一张少一张，可现在不用也没办法了。剩余的八张抱抱印记粘在剑矢之上，掷出。被化印记只能被化人物当时状态。从背包中心拿出的印记只有叶楠指甲盖的五分之一大小，剑矢更是如绣花针一般。慌乱之下，八只剑矢成功粘上抱抱印记，只有三只飞向布瑞斯。陛下小心！骑士队长慌忙提醒，可布瑞斯根本不放在眼里。袖袍一挥，缠住飞来的剑矢。爆！轰！五十！你强任你强，照样得上天。骑士队长捂住双眼，布瑞斯不出所料飞上了天空。被化印记时间已到，五张被化印记和一颗反成珠出现在手掌心。只要再争取到1 5 S 的时间，他就能若离战斗状态，使用反成珠回城。布瑞斯的脸上多了一丝慎重，随手一击能将他击飞，的确不容小觑。我劝你不要轻举妄动，否则整个梦魇城将为你的行为陪葬。丁玩家对反成珠使用五张被化印记，被化叠加至最大状态，根据反成珠大小。可放大倍数一千，啥？叶楠差点没吐血，因为印记和反成珠太小，在他使用印记的那一刻，反成珠顺着指缝滴溜溜滚落在了印记上。布瑞斯摆好架势，严阵以待。可很快，严肃就变成了错愕。只见叶楠和紫纹魔牛以极快的速度缩小，同时，一颗直径50米的巨大银色珠子出现，被叶楠单手扛在肩上，就如一只蚂蚁举了一颗网球。所有人不说话了，阵阵冷汗从叶楠头上滑落。不过被反成珠挡住，没人看到。看了眼巨大的反成珠，尴尬癌都犯了。咕咚，咽了口口水。那啥，现在求饶还来得及。陛下小心，这颗神秘的珠子内部蕴含极其强大的空间之力，一旦破裂，整个梦魇城都会被空间之力搅成碎片。啥？麻子还未出口，布瑞斯旁边一名提着法杖的老年恶魔就瞪着眼珠子惊呼。法杖挥舞，给自己和布瑞斯布下一层又一层魔法屏障。恶魔之主在上。他竟然能徒手抓起如此巨大的、蕴含狂暴空间之力的珠子。他不知道，被化印记其实也可以放大物体气息，因为从某种层面说，这些气息也是极其微小的物质。叶楠也愣了，甚至怀疑自己举着的到底是不是反成珠。不过到现在，他也只能硬着头皮演下去。现在求饶还来得及。第七十七章反噬之牙。叶楠一句话说了两遍，不过意思完全变了。第一遍是询问布瑞斯，第二遍是质问。他们带走了巴顿，那是个祸害。他实在不想这么放过叶楠。可梦魇城首席空间法师的紧张让他拿不定主意。正当他犹豫之时，
，叶楠已经彻底脱离战斗状态，当即捏碎反正珠。原本只是闪烁一下的反成珠，此刻释放出耀眼的光芒，狂暴的空间之力在叶楠身上游走。不好，他要毁了梦魇城，保护陛下！梦魇城护卫竖起盾牌，魔法师们一层又一层给布瑞斯刷着防护盾，但还是面露绝望，甚至连整座梦魇城都闪烁起浓郁的魔法阵光芒。片刻之后，光芒消散，所有人等待着恐怖爆炸的降临。可等了数秒，睁眼一看，阴云消散，阳光明媚。嗯，难道那恐怖的魔法道具失效了？首席空间魔法师疑惑不解，而布瑞斯却是面色铁青。如果我没看错，那法阵的波动代表的功能应该是空间传送吧？不可！首席魔法师下意识要反驳，可洞察附近的元素波动残留后，说不出话了。启禀，毕毕陛下，好像，好像是的。来人，把他剁碎了喂血符。好险！叶南瘫倒在传送阵外，整耳欲聋的提示音响起：“全服通告，玩家男二劫走梦魇帝国要饭。”特此通告七件，男二进入梦魇帝国黑名单，不可进入梦魇主城。梦魇城玩家击杀男二不红名，且将获得梦魇帝国下发奖励。丁宁的行为以触发七戒之敌称号效果，获得紫色稀有技能书反噬之牙。许久没有触发七戒之敌，终于触发了。毕竟这一下子算是得罪了全大陆二十一分之一的势力。技能书出现在叶楠手上，反噬之牙技能书，品阶紫色稀有。效果：使用者所受到的下一次攻击将反弹给攻击者。抛开装备技能，叶楠的人物技能实在有些匮乏，只有三个死灵族专有技能还算拿得出手。丁玩家已掌握技能反噬之牙，反噬之牙。LV 效果：开启后。将下次遭受攻击，将攻击力双倍反弹给攻击者。C D 6 0 S M P 消耗45学习完技能，不飞几人也赶到了听风镇，趁着巴顿昏迷，再次坐船送镇回到紫金花城外。嗨嗨，我这是在哪里？紫金花城，现在这情况是和布瑞斯谈崩了吧？巴顿从怀中掏出恶魔契约展开，布瑞斯的签名散发着光芒。没有谈崩，只要将契约拿给精灵女王核实，契约就会生效。不过，我也没想到恶魔契约并不能束缚恶魔与恶魔间的约定。全服通告：恶魔界梦魇帝国正式参战，加入精灵阵营，出兵受人界祭武帝国——比蒙帝国。丁宁以扩大战争波及范围，经验值增加一万，破坏者阵营威望值五千，功勋三百点。从紫金花王城出来后，系统通告如约而至。叶楠的重新回到三十二级，百分之九经验，功勋值也达到了一千零七十五点。两枚职位徽章的经验条已经填充了一半。梦魇帝国参战了，巴顿似是解脱，又似乎有些迷茫。任务是布瑞斯交给他的，他本以为完成这个任务后会和其他十二位王子一样，顺理成章成为继承人，然后竞争王位。等来的却是布瑞斯的骗局。其实，当叶楠从紫金花城回来后，他的任务已经没有意义了，但还是不甘心，想回去求证一番，问问父王为什么要这么做。结果差点被布瑞斯杀了。既然你怕我谋权篡位，那我就谋一次。巴顿暗下决心，转头道：“男二，你答应我的城池在哪？”男二嘿嘿一笑：“这事儿不急，等这次战争结束就给你。”好，我现在的去疗伤，等战争结束再找你。巴顿离开了，几人也商议着接下来怎么办的时候，又一全服通告响起。全服通告：各位玩家注意，紫金花帝国阿瑟斯女王联合布瑞斯君主，将对兽人界祭武帝国主城祭武城发动攻击。一上来就这么大动作吗？布菲有些惊讶。叶楠冷笑着解释道：“阿瑟斯最担心布瑞斯渔翁得利，现在有恶魔契约的约束，没了后顾之忧，祭武帝国危险了。去祭武城，这次可是动真格了。因为布菲等人表面上已经加入了兽人阵营，所以叶楠也只能去祭武城帮助兽人阵营。更何况，芬兰还交给他一个去祭武城寻找月光石的任务。听风镇的传送阵已经升至 LV 4直接开通前往祭武城的坐标节点。”传送阵也出现了新的变化，除了返程珠外，出现了十本回程之书的道具。置入背包后绑定，在非战斗状态下，默念听风阵就能直接回城，且不会掉落。好了，绑定回程之书，去祭武城。发现地图，祭武帝国，祭武城。祭武城外，百兽石像围绕着兽族武神像伫立，厚重的青石城墙与城内的粗矿风格建筑交相辉映。兽人族玩家可选的兽人种族只有狐族、虎族。狮族、羊族、牛族五个，而兽人 NPC 却是百兽齐全。蛇人攻守尾巴游弋，五米高的象人战士仰天长啸。祭武城通告，城墙之上已安排旅行者驻扎点。
，请各位按照提示前往驻扎点驻扎。城墙上，玩家与 NPC 分开驻守，各处都有大大小小的工会驻扎。叶南的不远处就是血月联盟的驻扎点，足足三千多装备精良的精英玩家，血月之名并非浪得虚名。不好，是该死的精灵龙骑士和血符骑士！还不等众人反应，漫天遍地的精灵龙骑士和血符骑士已经出现在天边。阴人战士提着长矛从 G 五城各处飞起迎了上去。二十五级普通 NPC 属性还在承受范围之内。叶南侦查到属性相比主城的 NPC， 这里的 NPC 要弱出不少。不过这样才算合理。要是超出玩家水平太高，那就不是战争，而是屠杀了。第七十八章，真正的战争，敌人不会给你任何喘息的机会。魔法投石机吱呀作响，将硕大的火球投向天空。魔法师们凝聚元素。冰锥电雨袭向高空，精灵龙的自然吐息席卷城墙，顷刻之间树木生长，将城墙撑开巨大的裂缝。血符抓着巨石扔向祭武城，进攻，进攻！兽人将领嘶吼着发起反击，不时有血符和精灵龙从空中坠落。来得快，去得也快。在完成一圈投掷之后，所有 NPC 摇摇屁股离开。冰原素质有很大差距啊！叶南目光闪烁，虽然兽人族单兵作战强悍。但队伍配合、器械等方面根本没办法和精灵恶魔那边媲美。但是空中力量长驱直入到祭武城，兽人就做不到这点。要是没有援兵，仅靠兽人两国很难抵挡紫金花帝国和梦魇帝国的围攻。背道而驰！太好了，我终于找到可以让人信任的旅行者了。我是熊人主帅查尔，我的老朋友纪维说过你的战绩，我们正需要你这样的人才。五大三粗的熊人统帅冷不丁在他叶南脑门来了一下，差点没从城墙栽下去。丁查尔想带你。去见祭武城君王李德，是否愿意？这就是威望值高的好处，任务都能自己找上门来。当然愿意，不过我得和我的伙伴们一起。没问题。祭武王宫，叶楠怎么也没想到，来的不只有他，还有青丘、月光行、星光朔。久看人间，久看人间，恨和狂暴萨满。他俩也从圣界回来了，就是不知道七杀那货为什么还没回来。明明十天的时间已经过了，也没有被魔气侵蚀而死。不过血量一直处于一个极低的状态。青丘看到叶南身后的步飞、小七以及木慈，瞬间认出这三人就是当初偷袭他的人。再看前面的叶南，似乎明白了什么，慢慢靠近。丁玩家青丘请求添加你为好友，请求威胁四看了眼旁边的查尔，表明要是不同意，他绝对会当场揭穿。可叶南也不敢同意啊，之前所有的聊天不是战阵频道就是组队频道，可一旦加好友，那 ID 就不是背道而驰，而是拿二了。背道而驰，弟弟，加个好友呗。旁边的久看人间，恨和狂暴萨满都投来诧异的目光。到底是何方神圣，竟然让青丘美女主动加好友？不飞三人知道青丘发现了他们，可一听加好友小七，还是忍不住提醒：“我姐快回来了，你注意点啊！”这都什么跟什么？正当犹豫之时，青丘忽然把脸贴了过来，四目相对，他甚至能感受到青丘的鼻息。要是不同意，我就把你捅。诸位旅行者，陛下到了。其余人正竖着耳朵听。查尔忽然打断几人聊天：“捅，捅什么？你倒是说明白啊！”丁玩家男二同意了您的好友申请。嗯，男二，青丘眼中的好奇更重了。诸位勇士，现在祭武帝国和比蒙帝国遭受紫金花帝国与梦魇帝国袭击，我想让你们帮我办一件事。祭武王是位诗人，标志性的黑色眼线增添了几分霸道。丁诗人王李德下发任务，任务介绍：兽人阵营情况不容乐观。需一批勇士前去其他帝国请求援助，不过可耻的精灵和恶魔已经派遣精锐在各国主城堵截。任务等级 S， 任务要求前往天使界裁决之城和巨魔界垂天城寻求支援。任务奖励每获得一个国家的支援，奖励本级 50% 经验值，威望值 3,000 点，功勋值300点，随机物品抽奖机会 X 1最高可获得金色装备或物品。任务失败惩罚，扣除 50% 威望值。任务时间。一天，最高金色，光是这四个字就足以让在场的玩家兴奋。迄今为止，装备排行榜上的金色装备也只有叶南的霸王龙骑枪。没想到啊，男二竟然改头换面，藏在兽人阵营。那你为什么不用真实 ID 呢？难道说你在精灵阵营那边也有猫腻？听说论坛一直有人蹭我是小鬼热度，你说他会不会是真的我是小鬼？青丘捋顺思路，竟然把叶南在精灵阵营的身份都猜了出来。叶南也很是光棍，没错，我是小鬼也是我。你先帮我保密，我可以答应给你一件紫装。问了这么多，青丘自然有别的打算，不然早把他捅出去完事儿。而叶南也顺着青丘
，直接提了出来。要什么？直说吧。青丘，不要，我要你。加入血月。叶南虎躯一震，看到后半句才松了口气。我没有加入工会的想法。诸位勇士，是否愿意接下任务？李德打断了两人聊天，一转头才发现其余人都好奇的盯着他们俩。愿意，时不我待，就尽快行动吧。青丘见不合时宜，匆匆发了句：“先欠着，等有机会还我。”等离开王宫后，久看人间道：“我们只有一天时间，还是分头行动吧。垂天城那边交给我，青丘你去裁决之城。”话里话外，丝毫没把叶南几人放在眼里。在他看来，被盗而吃不过是一个走了狗屎运的小人物。久看人间，你什么意思？小七律先按耐不住了：“天下无双，木慈，却十七这几个 ID 放出去，就算比不上顶尖玩家，也是一流的。”什么意思？希望你们不要拖后腿的意思。木慈一言不发，手里的长弓已经对准了九看人间。叶南连忙阻止：“既然九看大盟主这么看不起我们，要不比比？怎么比？谁先拿下支援，就把随机抽奖抽出来的物品装备让给对方。哼，那万一是青丘拿下，你们只是划水呢？九看人间又不傻，青丘配上月光行和星光硕可不弱，比他们更快拿下也不是没有可能。打住，月光行和星光硕。”还有别的任务，我也不参与任务，全程录屏为证。那好，多出来的一次随机抽奖让给你。叶楠他们四人，久看人间那边三个人，既然青丘也支持他针对叶楠，多出来的抽奖物品让给青丘也没事。等等，我想你误会了，我支持被盗而吃兄弟。第七十九章最佳演员。你，久看人间说不出话了。青丘，你会后悔的。黄暴萨满撂下一句狠话，三人转头就走，依稀可以看见久看人间发红的脖梗。萨满，找几个玩得好的刺客盯着他们，我看他们怎么赢。青丘饶有兴致。久看人间已经出发了，你打算怎么办？不急，你知道祭武城哪里有月光石吗？月光石，月光剑遍地都是，一级矿，有一级采矿技能就能开采，找那东西干吗？那我们去月光剑。步飞正好学了采矿技能，采些矿石，先把芬兰交代的任务完成了再说。盟主，被盗而吃他们出发了，去了月光剑。月光剑。你确定没看错？千真万确。继续盯，关掉聊天。久看人间想了半天都没想明白，任务在裁决之城，去月光剑干什么？说不定他们想摆烂，直接放弃任务，大家都拿不到奖励。狂暴萨满道：“他们会不会有特殊的办法？”久看人间恨给出了不同的看法。谁知道呢？我们抓紧完成任务，不管他们刷什么算盘，都是白搭。叶哥，采集到了，三十二块，够不够？够了，够了。话说祭武城景色挺美的。走走走，去买几块记录水晶，我要把这些美景记录下来。不飞三人无条件相信叶楠，可青丘却疑惑道：“男儿，你不会是想放弃任务吧？”“放弃？我不但要完成裁决之城的任务，还要完成垂天城的。”见叶楠信心满满的样子，青丘也只能压下心里的疑惑。盟主，他们在祭武城杂货店买了记录水晶、精灵花灯、精灵地毯。盟主，他们去了古树之森，他们在猎杀树妖。还。带走了一棵千米高的树，久看人间彻底搞不懂叶楠要干什么了，甚至连盯梢的刺客都有些懵逼。难道真摆烂了？不管他们了，久恨，你和萨满想办法引开恶魔族和精灵族的 NPC， 我想办法冲进去。怎么样？想不想阿瑟斯的王宫？树屋内金碧辉煌，顺着阶梯而上是一把彰显威严的王座，四处藤蔓交织，真有几分王宫的样子。像是像，可有些小了吧？在放置了巨大的椅子后。左右空间，甚至连挤过去都费劲。叶楠笑而不语，将一枚记录水晶放置在不飞的皮甲缝隙内，对准王座，打开水晶一看，影像全部集中在王座上，根本看不出真实空间有多大。现在呢，就这些东西，能完成任务？能。是时候展现我高超的摄影技艺了。叶楠翻看虚妄之眼图鉴，我是小鬼，背道而驰。人族剑士，阿瑟斯女王，祭武君王李德以及布瑞斯。自从有了这东西。他见到位高权重的 NPC 就下意识记录，现在终于派上用场了。使用布瑞斯图鉴，摇身一变，难辨真假的布瑞斯已经出现在众人面前。不飞，站在那根柱子后不要动，等我说完“恶魔契约”四个字后，立马停止记录。没问题。众人退开，在不飞站好位后，叶楠开始了自己的表演。合作可以，但裁决帝国的那鸟人要是参战呢？停顿了足足三十 s， 又道：“杰杰，还真是形象的比喻啊！不过瘦蛮子一样没脑子。”又停顿1 5 s， 恶魔契约出现在手上，才道：“既然阿瑟斯女王这么有信心，那就签订恶魔契约吧。”掏出恶魔契约扔了出去，咔
。好，一遍过，下一条。不飞不知道从哪里搞了个圆形镜片的墨镜和绿色小马甲，卷着个纸喇叭就在吆喝。叶南切换阿瑟斯身份，坐在王位之上，先停顿切 S。那些屌人，紫金帝国的紫金花弩不是吃素的。那些自诩正义的屌人参战又如何？等他们参战，我想我们已经拿下祭武城了。再者说，只要是以小恩小惠。巨魔界的那些没脑子也会跟随着我们的步伐一起讨伐兽人。停顿六 S， 好，早就准备好的木词直接将恶魔契约扔了过来。叶楠顺手接住，羽毛笔出现一顿乱画，还特意将签有名字的一面展示出来。卡，第二次台词时间有些赶，停顿时间增加至九 S， 再来一遍。艾克生，仅用了一个小时，两端影像已经全部录制完成。叶楠掏出第三颗记录水晶，投放录有阿瑟斯的影像与王座重合。投放布瑞斯的影像在下方地毯上，打开第三颗水晶，一段完成的对话就这么记录了下来。除了有些模糊，都还好。叶楠一听，当即道：“这不正好增加了影像的真实性？想想如此对话，录制人员是在何种艰难的环境下把记录水晶带了出来？”一旁的青丘早就看呆了，愣了愣，道：“那签署合作的恶魔契约怎么在你手里？”“假的。”叶楠一句话糊弄过去。其实只要在上面签署姓名。恶魔契约就会自动复制，分别掌握在签订人手中。他手里这份是巴顿给他的。话说，血月联盟应该有制作热气球的生活玩家吧？把这段影像复制到别的记录水晶，飞到裁决之城和垂天城去。盟主，快冲！九恨仅剩下几百滴血，而九看人间和狂暴萨满已经化作白光消散。一个红瓶回了口血，终于冲进了垂天城。盟主，被盗而驰的人分开了，去了裁决之城和垂天城。看了眼时间。距离任务结束还剩一个小时，哼，一个小时根本赶不上了。青丘，你的算盘打错了。九看人间冷笑一句，拿着李德信物要往王宫去。可就在此时，三四架热气球慢悠悠飘了进来。守城 NPC 瞬间察觉，几支利剑就将热气球打了下来。热气球轰然坠落，无数细碎的晶石从天而降。巨魔法师展开屏障，将晶石挡住。仔细一看，才发现是记录水晶。一看内容。瞬间怒火冲天，竟然在城中便召唤出庞大大的塔坐骑，摇摇晃晃朝王宫奔去。哎，尊敬的守卫，我带来了李德币，闪开！第八十章，隐藏职业卷轴。大地塔骑士长枪扫开，久看人间，在久看人间懵逼的眼神中，全服通告如约而至。全服通告，天使界裁决帝国正式加入兽人阵营，支援兽人界祭武帝国。全服通告，巨魔界垂天帝国正式加入兽人阵营。祭武城，真是高啊！青丘从论坛上下载了不少视频。十 S 解决树妖与苍兰剑与决斗，呃，天使海牙智斗，煞血皇族，再到最新的用一颗反城珠下退布瑞斯，用我是小鬼身份指挥精灵阵营远古遗迹之战，用被盗而持身份偷取遗迹水晶，嫁祸苍兰剑与。当这些事件放在同一个人身上时，未免有些恐怖了。他对眼前的这个男人是越来越感兴趣了。丁宁以扩大战争波及范围。经验值增加两万，破坏者阵营威望值一万，功勋一千点。丁宁的职位晋升了，当前职位：艾莎帝国精英法师，零五千；九翼帝国精英剑士，零五千。叶楠成功晋升精英，两枚徽章的各项属性加成达到了三十五点，并且下一职位就是小队长，到时候不知道会有什么样的变化。浏览完自己的属性，叶楠才对众人道道：“九看人间，他们只有三次随机抽奖，抽到谁用的装备就归谁。”都能用石头剪刀布，大家都没意见。久看人间三人还没回来，叶楠几人先行去王宫交任务。哼，诸位勇士还真是让人刮目相看。拿着吧，这是你们应得的奖励。丁玩家拿二完成任务，获得本级经验值 50% 威望值 3,000 点，功勋值300点，随机物品抽奖机会 X 一。接连几道光芒闪烁，不飞小七木词纷纷升至31级，叶楠自己则是32级， 7 3三经验。且兽人阵营的威望值也成功升到了排行榜第一位，快快快，又到了激动人心的抽奖环节了，我们来比比谁抽到的东西好。小七直接将抽奖轮盘共享出来，迫不及待按动按钮。随着轮盘旋转，紫光闪烁的长弓掉在手里，小七的美杜莎之弓终于可以退役了。碎冰之弓，紫色，唯一技能是每次普攻可以释放两只箭矢，当两只箭矢命中同一目标，造成减速效果。操，蓝色皮甲，太飞了吧！不飞脸都黑了。同一时间，两柄匕首分别掉在木慈和青丘手里，都是紫色品质，正好用来当副手笔。该我了。叶楠兴奋地搓搓手，按下按钮。
，轮盘滴溜溜转动，随着速度减慢，指针慢慢指向那细小的金色格子。要出金了？难道全服第二件金装也要出现在叶哥手上？众人比自己抽奖的时候还兴奋，瞪着眼睛等待指针停下。金色！正当所有人以为金色装备要到手时，指针又往回弹了一下，停在了金色格子旁边的白色格子上。哎，可惜了，叶哥也飞了。不过。那白色格子比金色的更狭窄，上面带着一个红色的问号。丁恭喜玩家男二获得神秘大奖。彩色礼盒出现在叶楠手上，慢慢扯开礼盒丝带，耀眼的光芒从盒中绽放，让众人睁不开眼睛。丁玩家获得特殊药剂——兽灵药剂，金色唯一。兽灵药剂，特殊药剂，品阶金色唯一。功效一：使用此药剂后，您的宠物将产生难以预料的变化。功效二：玩家的宠物槽将融合为一个。若玩家已拥有一只宠物，宠物服下药剂后，将以此宠物为模板。收复第二只宠物后，宠物将与第一只宠物融合。若玩家拥有两只宠物，两只宠物将融合产生新的变化。注意，此过程不可逆，请谨慎使用药剂。什么乱七八糟的？使用说明太复杂，叶楠没看懂。不过可以当场试一试，将小牙驹放了出来。来七界后还没来得及杀怪，小牙驹还在九级，现在也帮不上什么忙。来，小牙驹。喝了它，叶楠将药剂倒入碗中，小牙驹鼻翼抽动，四蹄之上的火焰以肉眼可见的速度暴涨，口水直流。就是这种情况，小牙驹也没有过来，反而不断蹭着叶楠的裤腿。你是让我把小牙放出来？思绿绿，小牙驹兴奋点头，将小牙也放出来。小牙先是挥着翅膀蹭了蹭叶楠，紧接着又飞到小牙驹前，奖赏似的摸了摸小牙驹的马头，紧接着端起小碗喝了三分之二药剂，又把剩下的倒进了小牙驹嘴里。两个小家伙刚喝完，就化作白光返回了宠物空间。丁宁的宠物服用了兽灵药剂，将在30分钟后融合完成。叶哥，那药剂什么作用？现在还不确定，不过半个小时后就知道了。此时，久看人间带着久看人间恨和狂暴萨满垂头丧气来到宫殿。李德说了一模一样的话，将奖励下发后，便催促几人离开。久看人间，你该不会想反悔吧？不飞迫不及待发问。他们毫不费力完成了任务，看久看人间，还有什么话说？一件装备而已，我还没放在眼里。说完，三人也直接抽奖。久看人间恨抽到了一柄紫色匕首，看都不看就扔了过来。狂暴萨满抽到了一件紫色，稀有皮甲，虽然不舍，但还是咬牙交给叶楠。大家都是有头有脸的人物，没必要为一件装备跌了面子。随机抽奖结束，久看人间想都没想，将抽到的物品拿出来，打算扔给叶楠。可当看了眼物品介绍后，却愣住了。隐藏职业卷轴，品阶紫色唯一。功效：使用后可专职隐藏职业。略风剑士是隐藏职业卷轴。不飞惊呼出声，没想到久看人间竟然这么好运气，竟然抽到了隐藏职业卷轴，而且还是自己能用的剑士职业。简短的物品介绍，但带来的诱惑力丝毫不亚于一件金色装备。就算此时久看人间反悔，叶楠也不惊讶了，而且撕开就能转职。他们想抢都没机会，给你，什么？青色的卷轴落在了叶楠手上，惊异的看着久看人间。他也是剑士，这卷轴自然也能用。愿赌服输，我无话可说。我们走。说完，头也不回就走。哎，等等，这卷轴我可以买给你。第八十一章小牙进化。什么？你不用吗？叶楠摇摇头，他有九亿传承的任务，隐藏职业已经是板上钉钉，莫必要再浪费一张隐藏职业卷轴。多少钱？叶楠不需要，久看人间却是很想要，已经做好了被叶楠宰的准备。市场价150万。久看人间一度以为自己听错了，一张职业卷轴的价值不可估量，尤其是剑士类职业，要拿出去拍卖150万，可能只是个底价。背道而驰，我教你这个朋友。隐藏职业卷轴失而复得，哪怕是久看人间也按耐不住欣喜，直接撕开卷轴使用。返回驻扎点，一旦参战，同一阵营的传送阵就会开启。因此，继武城内陆陆续续出现不少锤天城和裁决之城的玩家以及 NPC 军队。叶楠还看到了刀小刀和锤天城巨兽派盟主一锤八十，暂时不用理会。叶楠思索道：“你说，我们在扮演李德，把精灵界或者恶魔界的其他帝国拉下水怎么样？”此话一出，听帝不飞等人一愣一愣的。要是再来，恐怕会露馅吧？反倒他自己哈哈一笑。其实，只要仔细检查，都能发现记录水晶的破绽。不过没有人会在乎，因为七族之间积怨已久，缺的不过是一个参战的借口。阿瑟斯和布瑞斯阻断李德球员的球员是不想给这个借口。
，而记录水晶正好把这个借口扔在了裁决帝国和垂天帝国的脸上。七届二十一帝国的君主没一个傻子，都想接着这次战争扩大各自种族在七届的影响力。记录水晶只是起到催化剂的作用罢了，影响的不过是参战时间的早晚。正当叶楠打算再当一次搅屎棍的时候，全服通告直接开始狂轰滥炸。全服通告：恶魔界惊魂帝国参战。全服通告。人界九龙帝国参战，精灵界云爱帝国参战，天使界黄昏帝国参战。片刻功夫，七道通告先后响起。除了的精界外，其余六族多数帝国都选择加入战争。得，还是迟了。连锁反应已经产生了。到此刻，战争的走向已经不是叶楠他们所能决定的了。另一边，七界运营也慌了，纷飞的纸张中，程序员疯狂编写运算。快，查询天书智脑推演记录。Z 联邦服务器为什么会在这个时候开始七族战争？这样会影响后续的游戏进程。主管，查到了，因为男二，男二和牵扯七族战争的重要 NPC 巴顿产生了交集，竟然加入了破坏者阵营，出现了这样的结果。有没有合理办法制止此次战争？天书智脑正在进行分析。丁战争范围已波及至整个七界，奖励经验值三万，破坏阵营威望值一万，功勋值两千。可能因为结果不是由叶楠直接造成。奖励相对来说少了不少，不过已经够了。三族的威望值足够他在商店兑换所有想要的东西。接下来就一件事，多刷威望值，多换些好东西。全服玩家都兴奋了，速度快的已经跟着各自组成的 NPC 军队赶往战场。丁宁的宠物已完成融合，现在安心等待敌对阵营的玩家和 NPC 赶过来就好，倒也没什么事。丁宁的宠物小牙、魔蝶女和九幽冥蛇属性发生变化，丁宁的宠物魔衣梦魇性质已变更。点开面板，两个宠物槽只剩下一个，甚至连观赏宠物专用槽也消失不见。小牙就在那唯一的宠物槽内。点击召唤，肉嘟嘟的小牙和小牙居一起出现，依旧啃着坚果，从外表上看不出丝毫变化。宠物小牙，牙女，品阶白色，可升阶，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，忠诚度99等级一 ，HP。一千 ，MP 二百 ，SP 一百，攻击力三十五，魔攻五，物抗四十，魔抗四十，能力一，媚海之音，吟唱歌曲，歌曲音波覆盖二十五码范围，使其进入三 S 魅惑状态。能力二，吞天，制造异次元空间，将目标吞入，吞入时小牙无法移动，进入三 S 无敌状态。技能，绝地反击，进入完全防御状态，持续五 S。5 S 内所受到伤害的 80% 将转化冲击波返还给攻击者。幽冥化等级不足，无法使用。鸣蛇降临等级不足，无法使用。宠物形态：血牙，能力不足，尚未开启。魔牙，能力不足，尚未开启。宠物装备：武器无，头盔无，胸铠无，护腕无，护腿无，靴子无。坐骑。小牙居，小牙专属。介绍：在吞服七界唯一的兽灵药剂后，这只吞噬了九幽冥蛇蛋的魔蝶女已经发生了蜕变，因为是全新物种，根据宠物自己的意愿，将其命名为牙女。叶南柔眼睛足足揉了三分钟，看着小牙的属性不敢置信。魔衣梦魇也变成了坐骑，不过不是他的，而是小牙专属。三个技能附带 20% 攻击加成和 30% 冲锋加成，离谱到了极致。牙，叶南掏出一堆蓝色装备放在小牙面前。小牙顿时眼睛眨巴着冲了上去，小鼻子轻轻一嗅，就挑出喜欢的装备穿上。神奇的是，装备到了小牙手里，开始等比例缩小。同时，叶楠也收到提示：您的蓝色装备金刚胸铠已转化为特殊装备，属性变更为物抗加11魔抗加13原本增加的韧性和精神变成了直接加对应的属性数值。在他好奇的目光中，小牙选择武器的时候，选择了一面剑盾，哪怕缩小后盾牌也和小牙一样高。牙。小牙娇喝一声，拔出盾牌之中插着的长剑，骑在小牙驹上挥舞几下。Q 萌 Q 萌小剑士出现在叶楠面前，而小牙的属性也再次发生变化。哪怕装备变更为直接加数值，小牙的攻击力达到了123双抗也达到了恐怖的97 99这还只是一级的属性，小牙的双抗都是六星增长，意味着小牙每升一级就能增加三点双抗。要是升到三十级，就是二百点左右。完全可以媲美非韧性加点的剑士玩家，这还不算更新装备和小牙驹升级带来的加成。九幽冥蛇的蛋果然不是白吃的。
，第八十二章齐聚祭武城。小牙所选的装备都是加双抗的，加上六星的双抗成长，的确最适合当一个剑盾娘。等级太低，还看不到其他技能作用。血牙和磨牙的两个宠物形态也让叶南心痒痒。大家看看小牙的属性，将不飞几人换来。叶南，你要是以后和我姐有了孩子，一定很会照顾。小七掩嘴偷笑，你姐。跟过来的青丘似乎来了兴趣，小七胸脯一挺。没错，我姐，男二是我未来姐夫，都不要胡闹，看小牙属性，观赏宠物哪来的属性？叶哥，你该不会把兽灵药剂给小牙了吧？那岂不是浪费？吧嗒哒哒，大眼珠子、小眼珠子落成墙，四处乱跳。一级一千点血，一百多攻击双抗，这么多技能。叶哥，你老实告诉我，你对小牙干什么了？要不是叶楠拦着，不飞绝对拎起小牙好好研究一番。你们看宠物排行榜。青丘道：“众人点开宠物排行榜 ，N O 一雅女评分 99,999 拥有者男二，啧啧，就算是七界倒闭，恐怕也不会有第二只比小牙厉害的宠物出现了。99,999 的评分，太夸张了。对了，根据兽灵药剂的介绍，其实我还可以签订一只宠物与小牙融合。”叶楠看了眼宠物空间槽，小牙只占据了二分之一的空间。别说了，再说我会自闭的。男二。我毁死灵界了，飞了出世了。七杀终于发来了消息，似乎很是焦急。出什么事？正要询问，成千上万的剑士从城外飞来。这些剑士根根闪烁着紫色光芒，飞至祭武城上空的时，发生了猛烈的爆炸。轰！叶南还来不及发出消息，爆炸就将一旁的塔楼炸毁。塔楼不堪重负，朝几人所在的位置砸来。刚躲开石块，剑士内的紫色光芒竟相互串联，根根剑士构成了一个巨大的防护罩。扣住了整个祭武城，而往城外看去，视野所及之处都是这样的罩子。兽人盟军想传送过来，根本不可能。全城通告：祭武城已被紫雷银领域笼罩，祭武城空间将处于震荡状态，无法使用传送阵，玩家无法与外界联系。持续时间三小时，丁受到紫雷银领域的影响，您的聊天信息已被中断。直到此时，数千精灵魔攻手才出现在天边。云爱帝国战略级手段——紫雷影魔法阵。他们想一个小时灭我祭武帝国都城，痴心妄想。李德奋力一跃，竟从城中直接跃上城墙，满头金发炸裂，血气上冲，金肉将王袍撑得满满当当。李德，今日祭武城绝对会从兽人界版图上消失。布瑞斯周身血气翻滚，同云爱帝国精灵女王米尔、紫金花帝国女王阿瑟斯一同出现。三王齐聚，誓要拿下祭武城。进攻！魔法师构建魔法阵。精灵和恶魔两族大军不断从魔法阵中涌出，紧随而来的是数量更为庞大的玩家队伍。精灵骑士手持长枪，骑着独角兽冲锋，头顶血符嘶鸣，精灵龙咆哮，象人骑兵战。祭武城城门大开，骑着战象的象人骑士整体身躯高达七八米，轰隆隆从城中涌出。NPC 军队数量并不多，合起来也不过几万左右，可造成的声势比几十万玩家还要夸张。当双方阵营的 NPC 军队冲杀一轮后，各自回营，按兵不动。这是游戏，主角是玩家，接下来就是双方玩家的厮杀。只有当一方玩家占据绝对优势后 ，NPC 军队才会出手。刚才的 NPC 战斗更起到 CG 动画一般的效果。祭武城兽人阵营玩家通告，请协助 NPC 军队坚守城池至支援到达。支援到达时间剩余2小时29分钟。现在祭武城内玩家只有十多万，对面人数是我们的五倍多。由苍兰和影刀盟两个顶尖工会牵头。几十个一流工会构成主力，想守三个小时太难了。久看人间，第一时间找上青丘，青丘却下意识看向叶楠，这个在远古遗迹绝对劣势的情况下还能击他的男人。丁破坏者阵营任务发放，请协助兽人阵营守住祭武城，直至其余帝国军队支援，扩大战争影响范围。得，既然发放任务了，叶楠只能帮忙。当即道：“我看垂天城的一锤，八十也到祭武城了，联系他和各大工会盟主，大家共同商议。”其实野蛮生长的玩家也到了，不过并没有见到刀小刀的身影，带队的是野蛮生长的副盟主。很快，青丘、久看人间、一锤八十以及其他大小工会的玩家共聚一室。当一锤八十看到一个名不见经传的背道而驰、隐隐占据 C 位时，很是不爽。他何不飞等人用的都是假身份，和小透明没啥区别。背道而驰的指挥能力不在我之下，红口白牙谁不会说？一锤八十也大步流星走向叶南，冷冷道。让开！瞬间，木慈和小七的弓对准了一锤八十，不飞一声不吭，强影消失。房间内的气氛顿时剑拔弩张。
，怎么想动手？一锤八十也不是吓大的，拔出武器吆喝着。叶楠面色平静，看不出丝毫情绪。正当所有人以为叶楠要动手时，他反倒呵呵一笑。八十盟主好威风，青丘连忙护在叶楠身前。一锤八十，还是背道而驰，让我们联系你。大家一个碗里吃饭，别太过分了。哼，我还不想来呢。说完，退开叶楠就要离开。叶楠连忙拦住准备动手的不菲三人，这气就这么受了？这可不像你的性格。小七道：“叶楠平静的可怕，受气，不存在的。现在干起来对谁都没好处。不过待会儿就不好说了。好了好了，这不重要，还是先想想怎么守城吧。”青丘见叶楠有自己的打算，也不多说，开口道：“我建议将刺客玩家集中，刺客不善于守城，主动出击，刺杀各大工会，盟主搞事情。”说完。还下意识看向他，叶楠摸了摸鼻子，这女人忘了她墙头草身份了吗？看她干什么！嗨嗨，同意。不过不建议刺杀高层玩家，而是大队长、军团长级别的玩家。大家都久经游戏，顿时明白叶楠的意思。高层玩家绝对在重重保护之中，而这些军团长、大队长才是串联工会成员的枢纽。一旦缺少骨干，工会的攻防体系就会出现漏洞。第八十三章，老六，青丘点点头，继续道。我有一名隐藏副职业玩家，能建造运兵车，外形小巧，但每一辆都能拉运100个单位。我能提供10辆。运兵车地金族产物，可载运玩家或物品，有一定韧性，在韧性掉光前不会危及里面玩家的生命。叶楠一听，顿时有了更好的想法：不装玩家，装石头，让刺客玩家靠近后再放出运兵车，把石头装进去，等韧性掉光石头掉出来，正好当掩体用。一组石头25块，每块都有一米见方。十辆运兵车最多拉一千人，而石头能拉五千立方，给刺客玩家充当掩体足够了。好办法，运兵车载物的话，韧性掉光物体会散落四处，对刺客太有利了。城墙之上的布防就不说了，大家都是老手，竭力守住三小时。青丘拍板，众人也纷纷下去准备。叶楠伸了个懒腰，饶有兴致的看向野兽派驻扎的区域。画面转到城墙，继武城城门大开，却不见玩家出来。对面的苍兰一看。提剑喝道：“盾位前顶，防止刺客斩首，终结法师攻守侦察位置。”苍兰叔叔挥动法杖，圣光弹升入高空，顷刻间，圣光坛范围内人影闪动。远程职业，进入射程后立马发起攻击。步飞冲在最前方，一把荧光粉洒下，人影消失。同时配合前方的其余顶尖刺客，将运兵车放了出来。运兵车每辆宽三米，十辆连起来形成一道三十米宽的防线。后方刺客纷纷收缩阵型。借着运兵车的掩护前进，待会儿漫天石块蹦出来，苍兰和雪落苍山远绝对下巴都能惊掉。还是背道兄弟，一锤八十还没说完，就发现叶楠不见了，背道而驰呢？我刚才好想看他钻进了运兵车。什么？法师？火系魔法技能及火运兵车？其余玩家进攻祭武城。数十万玩家动了，抬着 NPC 提供的云梯，如潮水慢蔓延向祭武城。哪怕有运兵车的掩护，近万名刺客还未靠近便折损了五分之一，并且身陷重围。片刻功夫，足有五万血的运兵车轰然散架，旁边的剑士盾卫已迫不及待围了上来，是要歼灭运兵车内的玩家。可等待他们的却是漫天飞舞的巨石，巨石纷飞，不少玩家直接被巨石砸飞出去。从祭武城看，刺客的最前方直接仿佛出现了一座迷宫。这可是集结集大工会所有学习了采矿技能的终结玩家好不容易才凑起来的石料。人为开采的巨石极为规则，且一旦放置在地图上，就需要重新开采。毕竟是矿物，没有采矿技能的玩家一时半会儿很难破坏石块。一米见方的大小正好能为一至二名刺客提供掩护。叶楠也从运兵车蹦了出来，手中狼牙棒当即砸到一名被巨石砸残血的玩家。待在城墙上刷威望值太慢了，而且也没办法动手。叶楠嘟囔一句。抬头看去，乱石阵极大破坏了敌方玩家的阵型，盾位组成的锋线也出现了漏洞。快看那名叫天下无双的，恐怕比雪落苍山远也差不了多少。引刀盟盟主雪落苍山远也是一名刺客。步飞借着巨石上下横跳，一名正指挥着玩家清理巨石的大队长还没来得及反应就被致盲，两柄匕首反复切割下，软软倒了下去。其实步飞一直不弱，只不过叶楠的风头太盛，掩盖了他的光芒。包括小七和李长贵也同样如此。不好，他们的目标不是我们，而是精英玩家。立刻变阵，以大队长玩家为核心， 5 0 0人一组，靠近城墙。苍兰叔叔不愧为苍兰工会的大脑，刺客刚有所行动就发现不对。苍兰玩家立即变阵，刺客靠近精英玩家还未动手，
就被包裹在了人群之中，乱刀砍死。可不是所有工会都有这样的应变能力，有些小工会盟主自己都晕头转向的，等被刺客偷袭后，才发现自己工会的玩家混在人群中，连方向都搞不清楚。十三个，一个玩家被不知道从哪里伸出来的狼牙棒砸倒，叶南悄咪咪蜷缩在十几块巨石堆叠围成的缝隙里。当路过的玩家看到他时，已经变成了尸体。那儿有个老六。法师往那石头缝里轰，不好，被发现了！呀，看我的！小牙眉头一皱，甜甜圈形状的光圈已经出现，光圈将它包裹，形成气泡。叮咛的宠物对您使用了吞天，三秒内无法移动，进入无敌状态。火球冰锥的刺井随而至，但此刻的叶楠似乎和他们并不是同一个维度。所有攻击从他躯体上飞过，没有造成任何伤害。小牙吞天能力进入冷却，冷却时间两小时。小牙真棒！看我的！为了攻击他，那些法师不自觉靠近了一些。叶楠翻身跃上石块，血气上冲加勇者无畏加与之领域，跑酷般接连跳跃七八块巨石，冲进了法师群中。七技能持续时间已过，叶楠开启荣耀守护，顺着石块蜷缩回缝隙。一看状态，仅是5 S 的时间，血量还剩下78点，下得赶紧吞下红瓶。这么多人围殴，就算神来了也遭不住，但也收获了七八百威望值。稳固了兽人阵营第一的排名，默默启动虚妄之眼，变成了我是小鬼。城墙之上，青丘看着已经混入敌方阵营的叶楠，嘴角抽搐，转头看了眼远处的一锤八石，眼中充满了同情。乱石阵成功阻挠了精灵阵营玩家足足二十分钟，随着技能进入冷却期，一些高手刺客已经开始撤退，冲得太深的部分人自知逃不掉，抱着杀一个不亏的心态，殊死一搏。他们的阵型乱了。精英骨干玩家的阵亡影响了整体的信息传递，几十万的队伍出现了明显的混乱，部分近战职业速度过快，与后方的远程职业有脱节的现象，甚至部分奶妈直接暴露在了祭武城的视野中。祭武城墙上的法师们当即抓住机会，各种范围性技能接踵而至，很多玩家还没找到敌人在哪，就化作白光消散。第八十四章，血牛遁位，杀了你，老子就不亏了。就在这时。一名刺客从旁边的草丛中冲出，咆哮着朝混在队伍中的叶楠而来。叶楠一记恶灵咆哮晕住刺客，紧接着衔接三连击，三段爆炸伤害从刺客头顶飘起，还没摸到叶楠呢，就已经残血。此时刺客才离震慑状态脱离，后退惊呼：“攻守怎么有监视技能？”刺客眼珠子都快瞪出来了。攻守用战士的技能打他，开玩笑吧？跳斩！见叶楠飞，但不拉开距离，反而又一记监视技能袭来。连连道：“卧槽，外挂，牛皮卧槽！”叶楠没有解释，两记普攻带走，撇了撇嘴道：“玩的好就是挂啊！再说都什么年代了，哪来的外挂？你当墙头草我没意见，但是不能动我血月的人。”没问题。对了，一锤八十还有几条命阵亡？青丘明白叶楠想干什么，沉默片刻。之前死了一次，还有两条命就会退出活动。待会儿让你的人放放水，让我从你的防区上城墙。哪怕这场仗打输了，一锤八十也得死。长长的云梯架在了城墙上，叶楠一马当先，咬着匕首就往上爬。有苍兰叔叔指挥，苍兰剑雨终于不用那么费劲，第一时间就注意到了云梯上的叶楠。啊，小鬼兄怎么已经冲上云梯了？不行，他一个人太危险，我要去帮他。说完，直接放出坐骑，片刻功夫就从战场后方冲到了城墙下，收起法杖也开始往上爬。小鬼兄弟，我来助你。回头一看，是苍兰剑雨这货，直接无语住了。你别来，去指挥工会，上去太危险了。苍兰剑雨见我是小鬼，丝毫不怪他丢了一记水晶，还担心他的安危，顿时感动的哗啦啦的。小鬼兄弟放心，要死一起死，可去你的吧！谁要跟你一起死？血月的人给我放水，也会给你放水吗？盟主，真要放我是小鬼上来吗？放上来打，他这样的高手爆出来的装备可不能掉到城下面去。那其他人呢？其他人往死里打。装备不好放上来也白搭。血月的玩家百分百信任青丘，叶楠没受到过多阻拦，就上了城墙。苍兰剑雨占了叶楠的便宜，紧随着上来。后面的兄弟快爬，我和小鬼兄弟守着梯子。说完，便挥动法杖释放技能，看上去很是亢奋。叶楠想说些什么，但又什么都说不了，给青丘使了个眼色。你们围攻苍兰剑雨，我是小鬼，我来对付。话音刚落，漫天攻击便砸向苍兰剑雨，而青丘手持长弓。选择了和我是小鬼近战，怎么只攻击我一个人？苍兰剑雨大惊失色，看了眼和青丘对战的叶楠，忍住了跳下城墙的念头，边打边往一锤八十那边靠。
。好，吃我一腿！修长的大腿闪过眼前，与此同时，弓弦绞住了叶南脖颈，一脚蹬在叶南胸口。负二百九十八，叶南大惊，小刀滑向青丘脚踝，将其逼退。靠，你来真的？不掉点血太假了！说完，又是一记弹腿。七界的女装设计师绝对是个男的，同样的皮甲穿在男女玩家身上，简直是一个天一个地。青丘白花花的大腿让人晕眩，连正儿八经的打斗都能让人兴奋。叶格这么会玩的吗？我打死打活逃回来，他这是干嘛呢？刚回来的步飞气喘吁吁，忽然脖梗一凉，一股强大的杀意似乎要把他洞穿。转头一看，小七正目光凶狠盯着青丘，嘴里念念有词：“完了完了，叶南要变心了，他怎么能这样？不行！”我得给我姐发消息，让她尽快回来。说到这里，忽然话音一变：“死不飞，要是让我知道你和游戏里的漂亮妹妹勾勾搭搭，我一定咬死你！”不飞一擦口水，立马大义凛然道：“我可不是叶哥这样的人，绝对不会。”差不多了，我看到一锤八十了，那我再送你一程。青丘单手撑地，双腿划出完美的弧线，猛然蹬向叶南，一脚将叶南踹进了野兽派的住房区域。青丘，这么久都解决不了，还是让我来帮你吧。一锤八十，老早就看到了叶南。我是小鬼的威望值可不低，要是收入囊中，他就有希望超过背道而驰。青丘用玩味而颇带不屑的语气道：“哦，那交给你吧，小心别阴沟里翻了船哦。”一个大男人哪受得了这刺激，当即嚷嚷着不要别人帮忙，提着大盾就撞了过来。巨魔盾位，生命和精神成长系数 1.2 的狠角色，比起其他种族盾位，拥有更好的魔抗。不过。眼前的一锤八十赫然是个另类，血量就高达九千。他每次升级至少有三点属性加在生命上，甚至连装备应该都是特意凑的，纯生命加点装备，负二十三。不过相应的，一锤八十伤害极低，至死方休。技能效果：每损失百分之十生命值提升百分之五攻击力，玩家阵亡前最高叠加上限百分之二百，四百八十一。叶南现在攻击力是五百三十左右，他一记普攻直接干掉了四百八十多血。这货机会没有在防御上加点，自知移速缓慢，跟不上叶南，一锤八十就杵着盾牌，等待叶南攻击。这里人多，他不能动用战士技能，只得一刀一刀砍。四百七十六，九百八十，攻击高又怎么样？我让你见识见识不死流盾位的厉害。可以，一锤八十取下，腰间酒壶痛饮一口，头上不断飘起加三百的回血数字。又是盾位终结的招牌技能，看样子技能熟练度已经不低。这一下，非但把损失的血量回满，致死方休的被动还叠加到了百分之十。一锤八十的盾牌打在他身上，已经能造成五十五点伤害，好高的血量，好恶心的打法。旁边的玩家看得目瞪口呆，没想到盾位还能这么玩。叶南也有些烦躁，虽然不难打，但的确够恶心人的。我看你回得快，还是我的匕首快？秦宇还算给力，叶南刀刀都有四五百点伤害，时不时出个暴击伤害，甚至近千。可这家伙竟然有三个回血技能。轮番更替下，叶南砍了一分多钟，他还有三分之一血，那可是六十刀，在一锤八十低微的防御之下造成的伤害都有三万多点了。我是小鬼，该我反击了。一锤八十一看着死方修被动已经叠满，怒吼一声，主动迎上了叶南的匕首。盾反，第八十五章戛然而止的战争。盾反，下一击反弹所受到伤害的百分之五十给敌人，并造成百分之二百攻击力的一击。一锤八十三百多点伤害。致死方休提升 200% 后，已经达到了900多。盾反再提升 200% 这一击的伤害达到了 2,800 多点。盾反是普通的盾位技能，但在一锤八十手上却被完成了花。仅是这一击，足够让叶南毙命。他甚至看到了一锤八十狂笑时嘴角流下的口水。小心！不飞差点忍不住开口提醒，却发现叶南一点也不慌。反噬之牙，金黄的眼镜蛇虚影笼罩周身，下一刻，盾牌便撞了上去。负 2,473 一锤八十造成的攻击伤害从叶南头顶飘起，不过血条并没有扣血。黄金眼镜蛇蛇性吞吐，一头撞了回来。4,897 城墙之上骤然一静，连只剩几十点血的苍蓝剑雨也得到了喘息之机。不论是青丘、不飞等人，还是当事人一锤八十和旁观者，都震惊的说不出话来。一锤八十不敢置信的倒下，还把手上的盾牌抱了出来。叶南忽然从城墙跃下，跳进祭武城。落地后，已然变回背道而驰，直奔祭武城复活点而去。刚才那伤害是多少来着？四千八百七十九。靠！我为什么没看错？大家都希望自己看错了，可事实就是，真的是四千八百七十九点伤害。
复活点。一锤八十从来没有想过，现在竟然有人能扛住他的这一击。在看到一锤八十后，再次切换身份，死吧！夜南恶灵咆哮，衔接禁忌之击加连斩。在一锤八十反应过来之前，就干掉了他一千七百加的血。一锤八十匆匆拿出备用盾牌反击，可发现几个主要技能都在 CD 中。怎么是剑世界？话未说完，小牙飞舞而出，魅惑之音下。让一锤八十晕头转向，连盾牌都拿不住。灌红斩后，接连几击普攻，一锤八十血量再次归零。忘了告诉你，我还有个身份，叫背道而驰。一锤八十倒下之前，叶楠身形变化，被他嘲讽的背道而驰出现在眼前。怎么样了？叶楠解决了一锤八十，而战场这边已经进入了白热化阶段。他们拼死攻城，我们拼死防守，就看谁坚持得住了。不飞甚至没有多少时间说话。小七和木慈一边啃着馒头，一边拉弓。时间仅过去一个半小时，他们的饱食度就已经见底。快！西城墙的工会都被打残了，需要支援，需要支援。唯一的好消息就是，精灵阵营玩家死了后无法再次赶到战场。可即便如此，城下依旧是一望无边际的玩家。以后得罪谁都不能得罪你。青丘拉弓将一名企图上墙的玩家射了下去，调侃叶南道：“没有的事，我这个人很好相处。”叶南关掉威望值排行榜，三榜稳居第一。月光行，带一部分人去西城墙。打到现在，已经没有什么战术可讲了，完全是拼人。城墙边上，玩家死亡的白光就没停过。还有半个小时，必须打下来。所有工会的顶尖玩家带头冲。守城用的滚木巨石已经消耗殆尽。苍兰叔叔带领的法师团逐步靠近，借着攻守和盾位的掩护，吟唱魔法，企图轰开祭武城的大门。弓箭手，多重剑。瞄准城门口，释放。木慈瞄准苍兰叔叔，剑矢透过盾卫的盾牌缝隙而去。苍兰叔叔当即闪烁躲开，旁边的盾卫想要护住苍兰叔叔，而两只冰蓝剑矢正中盾牌。这两剑是小七的，一层薄冰覆盖盾卫，盾卫的速度慢了几分。木慈抓住机会，势大力沉的爆裂剑疾驰而去，加以星光烁和小七的配合，苍兰叔叔的魔法盾宣告破裂。轰！硝烟散去，苍兰叔叔仅剩下几十滴血，但眼神满是坚决。雷霆风暴，轻喝一声，法师中解技能雷霆风暴奔涌而出，粗壮的紫色雷柱轰在城门上，配合数百法师的攻击，一举打掉了城门五万点耐久。可惜了，没死。小七跺跺脚，有些不甘心。一旦城门告破 ，NPC 就会动手，到时候我们就输了。城门耐久还有二十万点，根本坚持不了多久几分钟。可还有二十分钟的时间支援才能过来，人数上的差距不单是靠策略就能弥补的，不能这样了。我带玩家出城守住城门。叶楠带着玩家跳下城墙，背靠城门抵挡攻击，能拖一会儿是一会儿。要不是身后有牧师加血，叶楠恐怕都死三回了。城东告破了，抬头一看，阿瑟斯三王已经开始调度 NPC 大军前进。要输了 ，NPC 大军迅速加入战斗。李德光着膀子带着诗人进卫，打算殊死一搏。眼瞅着精灵阵营的 NPC 就要攻入祭武城，天空骤然一明，仿佛出现了第二轮太阳。那是什么？透过耀眼的光芒，隐隐可见其中的人影。更让人惊异的是，包括李德在内的四位君王竟然俯首行礼。死灵现世，即可休战。违者灭。这人来得快，去得也快。四位君王齐声道：“是。”叶南压下心里的惊骇，难道空间裂缝出现了？可尔萨遗珠还是一点反应都没有，不应该啊。一头雾水之时，全服通告悄然而至。全服通告，因上位者训示，七族休战，原因未查明前不得再战。全服通告，玩家刀小刀发现死灵族残余飞乐，因贡献卓著，奖励功勋值一万点。全服通告，玩家刀小刀获得紫金花帝国见习剑士职位，作为全服第二个获得职位的玩家。三小时的倒计时悄然归零，七杀的消息直接刷屏。飞了出来，死灵剑没带反成珠。被天使族的 NPC 发现身份打成了重伤，我现在去找他。靠！刀小刀发现了菲勒死灵族的身份，身份暴露有没有影响？我带菲勒会死灵界了。叶南不知道该说什么了，庆幸菲勒没被抓住，否则还不知道会发生什么事。全服通告，此次活动正式结束。活动结束后，七界将迎来第一次全服更新，更新时间预计24小时。活动奖励将在更新完成后下发，请所有玩家在10分钟内下线，避免造成不必要的损失。第八十六章，线下之战斗，罕见啊！七界游戏竟然需要下线更新，还是二十四小时。莫奇抱着手机逛论坛，叶南道：“这不正好，咱们去买些吃的，明天去蓝湖山野炊。”
，我赞成。一直打游戏，骨头都快生锈了。不飞举双手赞成。木野扬了扬手，见众人都看向他，嘴唇蠕动了半天。能带小龙虾吗？没问题。超市采购任务正式开始。伊玲玲和李长贵盯着同一瓶酸奶看了十分钟，让众人直呼受不了。木野抱着七八和素食小龙虾，还是莫奇和不飞靠谱，吃的喝的玩的用的拿了不少。叶楠则是拿了不少牛羊鸡肉。买好木炭和烤炉，打算明天弄些烧烤。蓝湖山距离地势还是有一段距离。买好东西，租了一辆商务悬浮车出发。车上有车载冰箱，倒不怕食材坏掉。一路走走停停，沿途的美景让人流连忘返。等到酒店时，已经是凌晨。好了，早点休息，明天一早上山。叮，咔嚓，听风别墅的指纹锁被打开，望着空荡荡的别墅，有些出神。智能管家监测到有人进来，自动播报道：墨玄主人。欢迎回家，都出去了吗？一头长发随意挽在脑后，露出修长的脖颈，如羊脂玉般的皮肤在阳光下甚至有些反光。不做修饰的黑色连衣短裙，简约而典雅。这是个浑身上下没有丝毫缺点的女人。小姐，对方公司的人已经到了，我们得抓紧时间。等两分钟。莫璇轻车熟路，退开一楼内侧的客房，是叶楠的房间，整洁的床单被褥，洗得发白的衣服挂在一旁，一旁放置着两台游戏舱。其中一台还没有拆封，看包装能发现是私人定制款。外包装右下角写着“墨璇小姐专属定制款”，还算有良心。找来纸笔，匆匆留下字条。想了想，打开房间电视，投放了几段视频上去，又在房间里一阵捣鼓。临走时还带走了叶楠发白的 T 恤。第二天一大早，众人一致否决了莫奇开车爬山的建议，迈着十一路前往蓝湖山。还有多久啊？我脚的都酸了。到了，蓝湖山不高。但山顶景色不错，树林中有专门用来野炊的地方。叶楠和不飞撑起帐篷和遮阳伞，李长贵架好烤炉生火，莫奇和一零零串食材。望着山下蓝宝石般的湖泊，叶楠失神想到：莫璇会不会在这个时候回来呢？丁宇，你不一直说你在七界里很厉害吗？我这儿有对战手环，咱俩比比。不比，我就知道你是个怂蛋，和你那瞎子老婆简直一模一样。停止胡思乱想，叶楠觉得这声音有些熟悉。转头一看，一群混混嘻嘻哈哈调笑着一对年轻情侣。发现叫丁宇的男孩竟是游戏里的七杀。叶哥，那是七杀吗？应该是。此时的丁宇简直和游戏中的霸气冷酷的七杀判若两人，完全一腼腆、内向大男孩的形象。你再说一遍。丁宇怒了，不再腼腆，如游戏中一样充满霸气。一旁的女孩死死拉着丁宇的胳膊。女孩很漂亮，白色的裙子如天上的云。很难想象，那双纯净的眼睛竟然看不到光明。小雨，不要和他们见识，我们快走好吗？不理他们，我们走。哈哈，果然是怂蛋。几人都看不下去了。叶楠已经走了过去。七杀，这可不像你啊。嗯。丁宇转头，靠，怎么是你们？怎么说，哥们儿，说说你的打法。不飞已经从旁边的摊位上租来了对战手环。七界火爆全球。推出的七界对战手环可以链接意识思维，构建擂台进行远程对决。这东西很火，不管到哪儿都有租赁的摊位。混混一看他们答应了，当即大喜道：“既然这么多人，那就一起来吧！你们八个，我们八个，大乱斗，赢家可以拿走输家身上任意一件装备。”没问题。叶楠笑了，这混混也不傻，把思琴和一零零也算了进去。小晴，我几个哥们在这儿，他们很厉害，我不会输的。只要你不冲动打架，你想做什么就做吧。既然有朋友在，思晴也不担心丁宇吃亏，让一零零拉着思晴去帐篷休息。叶楠几人纷纷戴上手环，绑定 ID 账号，进入对决场景。原始场景中，针对不同职业的地图闪烁，盯对方玩家选择地图，乱石沙暴，是否同意？同意。叶楠率先进入场景中，狂风呼啸，大大小小的石块四处纷飞。这个场景本来是给剑士盾卫对决准备的，狂风和乱石对刺客攻守很不友好。大哥，看，看他们的 ID， 黄个球！不管是谁，我都……对面的剑士没说完，转头看了看，揉了揉眼睛。七杀，男二，不飞和小七紧接着出现。天下无双何却十七？木慈，给小林买房子。李长贵虽然还不怎么出名，但在七界盾位里也是能排上名号的。至于男二等人的 ID， 更不用说了，放出来都是一种威慑。来，输者一件装备，谁反悔？谁孙子！一进游戏，七杀像换了个人。平时在叶楠等人面前沙雕，但在外人眼中可是不折不扣的杀神。混混有些后悔，但现在也没退路了。
，快，快打电话让其他兄弟们也进来。房间号 8,888 不一会儿，还真又让他叫来了十几个人。有了帮手，那混混又狂了，一对一打不过，四对一总降了吧？倒计时结束，对决开始。对面八名盾卫，十四名剑士，左边 1,234 我包了。步飞消失，狂风沙石对中解刺客来说根本不算什么。那我就 5,678 吧，你们也难，你们随便挑。剩下的交给我。几人直接放出紫纹魔牛，六头坐骑庞大的身躯，反而让人数众多的混混成了弱势一方。盾卫，顶住，顶住！紫纹魔牛冲锋而至，盾卫企图立盾挡住，可这些盾卫每一个终结的，根本抵挡不了坐骑的冲锋。几乎是在瞬间，混混们的阵型就乱成了一锅粥。第87章，墨玄，你们的坐骑怎么等级那么高？叶楠看了看自己的小牙，还是一级。紫纹魔牛稍微高点， 17级。而李长贵的都二十八级了，杀怪练级啊！叶楠挠了挠头，自己好像是没怎么杀过怪。双方的实力根本不是一个档次的，不多时混混的小弟兄弟们就变成了尸体。以后嘴巴放干净点。七杀的双手大剑削过混混脑袋，战胜提示音响起，双方又回到了原始场景。愿赌服输，装备你们挑。对这些人不必要客气，直接让他们每人留下一件最好的装备，然后当着他们的面选择了装备销毁。都是些垃圾货色。太占背包了，你不要欺人太甚！几个混混眼睁睁看着自己最宝贵的装备变成废铁，一摔手环就打算来场线下 PK。怎么想打架？李长贵提着菜刀就站了起来。步飞捡起电烤炉的板砖，叶哥，给这板砖很趁手。叶楠则抱着胳膊不为所动，指了指莫奇。喂，爸，有混混要找我麻烦。说完挂掉电话。好了，警察五分钟就到，甚至还没有五分钟。大批无人机就将蓝湖山包围，一名名警察、机器人从天而降，手中枪械对准了混混。叶楠看着丁玉和思晴道：“要不你俩加入听风工作室吧，也可以搬过了住，大家有个照应。”丁玉吃了口烤串，思考片刻道：“也可以，不过得等小晴做完视力恢复手术。对了，上线后记得回听风镇一趟，飞了现在的状态很不好。”小小的插曲丝毫没有影响众人的心情，相反有丁玉和思晴的加入更加开心。玩也玩了。吃也吃了，架也打了，游戏也快更新好了。返程，几人和丁宇约好下次再面基，便驱车返回。不知道怎么回事，在叶楠进入别墅的一瞬间，他的心跳的厉害，一股陌生而又熟悉的味道萦绕全身。叶楠加快脚步冲入房间，莫玄，莫玄，莫奇放下东西。叶楠，你想我姐了？可惜她还没回来呢。莫玄回来过了。叶楠没有说话，冲入房间，看到了床上的纸条，哼哼。玄，除此之外，仅有一个指向电视的箭头，真是姐姐的字。莫奇鞋都没换就跑上楼，不到一分钟又撅着小嘴下来。姐姐竟然没有给我留纸条。打开电视，画面之中 ，ID 男二的剑士跳上了青丘的坐骑，与之缠斗。镜头一转，又是在 G 五城商讨作战计划时，青丘不断看向他以及替他出头。再到城墙之上，为了杀一锤八十与之演戏的场景，莫奇，联想到纸上的“哼哼”二字。叶楠打了个寒战，莫奇脑袋一缩，我忽然想起我该睡觉了，明天野炊记得叫我。步飞看到纸条也神情怪异，叶哥，我记得当年玄姐的性格可是比小齐还，这都几年了，应该变了吧？叶楠似是给自己打气，嗯，肯定变了。不想了，上线。叶楠打算换件衣服，却发现自己的 T 恤不见了，无奈摇摇头，躺进游戏舱，合上盖子，一股独属于莫玄的味道充盈着游戏舱。意外发现盖子上写着一串数字， 7 3 7 3 7月3日， 7月3日回来。现在是6月18还有15天。叶楠，快上线！小七在外面呼喊：“上了，上了！”旅行者，欢迎回来。七届更新已完成，此次更新内容如下：一、完善了阵营战争的玩家阵营选择功能，不再以种族强行划分阵营。之后战争活动，玩家可自由选择阵营。二、圣界 BOSS 品阶重做。在精英之上增添领主 BOSS， 击杀领主 BOSS 有一定几率爆出封地令牌。三刷新七界玩家领地，拥有封地令牌者可在封地所属国主城申请在领地范围内建造玩家城池。四增加流血效果，玩家受到攻击时会在外在表现出伤势并产生流血状态。五增加场景写时，处于不同环境，玩家会表现出寒冷、炎热、潮湿不同状态，长期处于某种状态会产生相应反应。同时增加特定场景下对攻击影响效果。如沼泽减缓移速、狂风影响攻守弹道等。六更多更新内容，还请玩家自行探索。全服通告
。阵营排行核算中，在各自阵营榜单获得前十的玩家将获得随机装备奖励。几人还在祭武城，久看人间带着人不知道从哪里冒了出来，身上青光泛滥，看来已经转制成功了。狂暴萨满一脸调笑：“啧啧啧，这不是大高手男二吗？我怎么在排行榜上看不到你的名字啊？”卷轴是背道而驰，卖给久看人间的。双方的矛盾还停留在圣界他和久看人间恨没打完的那场战斗上，以及被坑了的宠物蛋上。你又不是第一，逼逼啥呢？不飞毫不留情，对了回去。狂暴萨满也不生气，那总比某些人排不上号要好吧？全服通告，根据任务完成度以及任务造成的影响，各阵营排行如下：一、破坏者阵营；二、兽人阵营；三、精灵阵营；四、中立阵营。根据阵营排名，各自阵营玩家将获得四三。两一天怪物暴率提升 100% 的时间奖励，啥？还有破坏者阵营？为什么我们根本看不到这个阵营的玩家？丁恭喜玩家拿二，成为兽人阵营阵营威望排行榜第一，额外奖励救赎之风紫装唯一。所有玩家都愣了，只见排行榜第一上的背道而驰 ID 不知道什么时候已经变成了男二。丁恭喜玩家拿二，成为精灵阵营威望值排行第一，额外奖励踏云紫色唯一。丁恭喜玩家拿二，成为破坏者阵营威望值排行第一，额外奖励青云巨人巢穴建造图纸。恭喜玩家拿二，获得紫色唯一称号，隐藏大师。天哪，我们阵营排名最低的竟然是七杀，排第六，太菜了吧！不飞夸张叫了一句，而狂暴萨满在兽人排行榜上的排名刚好是66。不会有比第六还差的玩家还在叫嚣吧？紫金花城，我是小鬼，在主城中疯狂怒吼，我早告诉你们。我才是真的，你们现在信了吧？我才是我是小鬼。第八十八章，青云巨人，狂暴萨满灰溜溜走了。七界集团贴心的在阵营排行后面加上了了解详情，用背道而驰的身份收拾精灵阵营玩家，用我是小鬼身份杀兽人阵营玩家都是基草，揭穿古兰奸细身份，反过去又帮古兰逃跑，挑拨君王间关系。叶楠听着已被列入某某玩家敌对名单的系统提示，鹰嘴直咧咧，还好离开祭武城了。不然，非被愤怒的玩家撕成碎片。丁建于您搅屎棍的行为，已得罪了七界 10% 的玩家与 20% NPC。紫金花帝国对您进行永久通缉，触发七界之敌称号，奖励等级加一，威望值一万点。先是墙头草获得了隐藏大师称号，这次的通告措辞又是搅屎棍，看来系统对他很不满啊。光芒一闪，叶南升到了33级，只要再升二级，心心念念的霸王龙齐枪就能用了。完了，我也跟着上通缉名单了。小七嘴上说着完了。眼里却满是兴奋，游戏嘛，谁不追求个刺激？好了，先回听风阵，兑换装备。叶楠点开威望值商店，兽人阵营威望值 23,145 点威望，精灵阵营 24,579 点威望，破坏者阵营 31,467 点威望。作为第一名，他有兑换一件紫色唯一装备的权限，最划算的自然是戒指和项链。七戒饰品的暴率实在太低了，还是兑换来的划算些。就他俩了。丁是否花费 15,000 精灵阵营威望值兑换古月戒指？丁是否花费 15,000 精灵阵营威望值兑换幻海之心项链？兑换，加上系统奖励的两件，共是四件紫色唯一的装备。现在的装备排行榜直接是叶楠的个人榜单。好家伙，四件紫色唯一，野哥太好横了！古月戒指，品阶紫色唯一，破甲17回血 8%。每次攻击后附带 8% 的回血效果。介绍：一块月石从空中坠落，被神将泰尔所得，铸造成戒指，用以向心仪的女子求婚。幻海之心项链，品阶紫色唯一，暴击20流血 10% 暴击伤害触发流血效果，后续5 S 每秒损失受到伤害 10% 血量。介绍：森林女神为了保护生灵不受洪水的侵犯，耗尽神力将所有洪水压缩成水晶。打造为幻海之心，古月的回血叠加荆棘护膝 5% 的血量回复后，叶楠的总回复血量达到了 13% 之十三。幻海之心这个流血属性应该是此次更新才增加的，附带两条稀有属性的首饰，确实对得起紫色唯一的品阶。救赎之风披风，品阶紫色唯一，装备耐久1 0 0斜杠100力量35敏捷23精神17装备技能救赎之盾。召唤一面防御力等于血量的盾牌，此盾牌可为别人加持。简介：相传巨魔族曾有一名叫卡尔塔的巨魔，他没有强健的体魄与肌肉，却用一颗悲悯之心救赎了千万人。而这件披风是被救赎者亲手编织给卡尔塔的礼物。
他的无畏披风还是刚进游戏时抢杀血盟 BOSS 爆的，因为附带的勇者无畏技能一直没舍得换。踏云铠甲靴，品阶紫色唯一，装备耐久1 0 0斜杠0 0敏捷32韧性21精神11装备技能踏云，使用后双脚下凝结云气，云气存在3 S 3 S 内可借助云气飞行，飞行速度为移速的 50% 叶楠在换上四件装备后。属性直接上升了好几个档次，尤其是敏捷，让他的移速增加到了75用剑不如飞形容也不为过。换算攻击速度也达到了 3， 已经能一秒三剑，比之刺客也慢不了多少。不过刺客能装备两把匕首，这是他比不了的。再有一件万甲，我就能凑齐一身紫装了。啧啧啧，叶哥太夸张了，一人独吃三个阵营好处，哪像我们这些小苦逼，两个人加起来的紫装也没你一个人多。不飞酸溜溜道，别贫了。有你吃肉的时候，笑骂了一句。叶楠用剩下的破坏者阵营威望值兑换任意建筑建造图纸和其他听风阵所需的图纸，看了眼其他两个阵营的剩余威望值，兑换了一整套蓝色唯一的布甲装备。丁青云巨人巢穴已开始建造，任意建造建筑确定为冒险者工会。接连的提示音过去之后，许多工匠拿着锤子开始建造。不论是听风镇外的引魂木林，还是城内的各种建筑加成，每天都能为听风镇吸引近百人口。到现在，整个听风镇的人口已经达到了四千多，再加上锦衣卫这些召唤兵种，人口直逼五千。丁青云巨人巢穴建造完成，冒险者工会、拍卖行、鉴定所建造完成。以听风镇现在的生产力，仅十几分钟，各项建筑便建造完成了。由于场景图纸的作用，建造完成的一瞬间，所有建筑风格统一为死灵族城池风格。冒险者工会刚落地，叶楠便发布了全程通告。顿时有不少游侠 NPC 涌入工会，注册为冒险者，接取任务后离开。他们能为听风镇带来大量的野怪材料、物资，甚至人口。如此一来，听风镇的制甲店、铁匠铺以及杂货铺等功能建筑收益增加，带动听风镇发展。叶哥，这青云巨人也太强了吧！青云巨人巢穴中，两名青云巨人低头从中钻了出来。巨人身上包裹着不知名兽皮，手里拿着堪比撞成木的巨大木锤。叶楠跳起来试了试。连青云巨人膝盖都摸不到。青云巨人城池战斗兵种，身高7米，等级30血量150001500。攻击力397物抗354魔抗399敏捷167介绍：在大山深处沉睡了千年的巨人，因收到听风镇领主的召唤而来，为听风这儿战。这可不是叶楠用背画印记编大的冒牌货。虽然属性和其他三十级 NPC 相差不多，但那庞大的身躯会将属性优势无限放大。想一想，长达八米粗一米的木棒扫过去，一棒子能打到多少人？可惜的是 ，L V E 的巨人巢穴兵种容量只有两个单位，不知道升级之后会不会多增加一些。将能升级的建筑升了升，叶楠便来到了菲勒的房间。你这伤的不轻啊！菲勒虚弱的躺在床上，见叶楠进来，眼中划过一丝愧疚。不好意思，我暴露了。死灵族是所有七界生灵的禁忌，一旦暴露，整个死灵界都有危险。不说这个，好好养伤。接下来可是有一场硬仗要打。叶楠双拳紧握，他有预感，死灵界与七界之间的空间裂缝马上就要开启了。他得尽快回圣界，完成隐藏职业转职。第八十九章：幽冥龙符。丁宁已进入圣界，旅行者，祝您游戏愉快。李长贵也终于来到圣界，转职了血咒遁世，据说是古影帝国的特色职业。虽然没有属性继承，但在叶楠木、慈不飞等人的护送，毫无危险到了一万零一十一补给点。不过，在叶楠等人赶到后，芬兰巫师和补给点护卫才风尘仆仆推着几辆空车回来，眼神之中满是疲惫。芬兰巫师，这是你要的月光石。太好了，有了这些石头，司修大人就有救了。丁宁已完成任务，获得。任务提示不值得注意，不过芬兰所提的名字却让叶楠兴趣大起。芬兰巫师，不知道你所说的司修是？芬兰也意识到自己失言，神色闪烁道：“是我一个远方补给点的朋友，需要月光石来疗伤，是吗？”叶楠没有多问，带着步飞等人离开了补给点。临走时，看到了木车上蓝鲸巨蝎蝎子来来技能造成的痕迹和车轮上发黑的腐泥。只有沼泽会有这种泥子。你们一个个都转职隐藏职业了，我也得抓紧点，打通塞坦平原去月之沼泽。芬兰绝对和死灵巨极点有关，但他们不是 NPC， 只能慢慢击杀怪物过去。野牛谷人满为患，塞坦平原也有不少练级的玩家，也就五六天时间，几乎人手一头紫纹魔牛坐骑。当玩家看到男二时，十之八九面露愤恨，可又不敢公然动手
只能愤愤看着叶楠离去。穿过蓝鲸巨蝎的地盘，皮皮神俊的梦魇马出现在眼前。现在听风工作室也算是有了完整的配置：李长贵抗伤，叶楠、七杀拉仇恨，不飞隐怪，小七木慈后排输出。虽然梦魇马是三十二级魔物，一次拉十几只也不成问题。让你们看看我的新技能。只见朵朵白云在叶楠脚底下凝聚，叶楠凌空跃起，稳稳停在了空中。一层青绿色护盾出现在体表。十几头梦魇马扑哧着鼻息，连连踩踏在护盾上。一轮技能输出，直接带走一匹半血梦魇，然后飘然回来。直到此时，叶楠的救赎之盾才算告破，血量没有丝毫损失。再看看我的血咒之盾，李长贵不甘示弱，一面带有荆棘的血盾虚影从盾牌上演化出来，撞在面前的梦魇马上。这些梦魇马像着了魔般，撞向李长贵。梦魇马头顶飘起十几十几的扣血数字。别看了，快输出！血咒之盾明显是盾位初解技能嘲讽的进阶版，仇恨范围比普通的嘲讽大了一倍，还附带反伤效果。光是这个技能就足够让李长贵比大部分的盾位厉害不少。木慈也不甘示弱，一只银色长剑搭在弓上射出，这只剑慢得离谱。而当他缓缓落入梦魇马群时，剑使周围的三匹梦魇马攻击速度忽然慢了下来，在银色能量的牵引下聚到一起，剑势轰然炸开。木慈人狠话不多，把重伤的飞乐从床上拖了起来。给他完成了凝石之功隐藏职业的转职。他离开后，菲勒是流着泪的。要是木慈不去动他的魔法书，他就不会去七界，也不会差点被打死。别秀了，别秀了，还让不让我们这些平民玩家活？不飞发出强烈的抗议，叶楠也就算了，你们一个个在这儿秀什么呢？直至夜晚，银白的沼泽出现在众人面前。一整天的时间，杀了几百头梦魇马，每个人看看，提升了百分之十的经验值。没有爆出一枚梦魇战马宠物蛋。也没有一级的魔翼，梦魇再刷出来。丁宁的宠物小牙已升至23级，做起指纹魔牛升至26级。咿呀，小牙兴奋地欢呼着，升级对他来说就像做了个全身按摩一样舒爽。叶楠点开小牙的属性菜单， 2 3三级的小牙血量已经达到了恐怖的 4,000 双抗186小牙驹也随着小牙升至23级，同时小牙驹每升一级会带给小牙一点攻击力和一点双抗属性，比同等级的盾位玩家属性还要好。小牙好棒，会说两个字了。咿呀咿呀，抱抱抱抱。小牙骑着小牙驹飞向叶楠，在叶楠胸膛一阵揉蹭。正当众人打算进入月之沼泽时，一道鬼鬼祟祟的身影在月之沼泽附近徘徊，好像是芬兰。我就知道他不简单。只见芬兰挥动法杖，深达三四米的烂泥被魔法掀飞，露出银光闪烁的传送阵。芬兰跳入阵法消失，周边的烂泥涌动向深坑，重新将魔法阵掩盖起来。走走走。这下我的隐藏职业也有着落了。珍贵的晴雨被当成了锄头，不断挖掘烂泥。等挖的差不多，直接跳进泥坑。跳下去的瞬间，开启救赎之盾，护盾自动将烂泥挤压向周围。银白法阵中现天日，发现单向传送，目的地未知，是否传送？是。银光一闪，等回过神，已是一处漆黑的岩洞。岩洞宽阔无比，长达百米的钟乳石自岩洞顶端垂下，水滴如雨水般滴答落下。显得阴森恐怖。叶楠，这是哪里？小七不自觉缩向不飞。千年前大战，部分死灵族战士被留在了圣界，这里是死灵族在圣界的聚集地之一。发现地图，无名之地，此为特殊地图。死亡后原地复活，请注意安全。忽然，双双犹如小灯笼的红色光芒遍布整个洞窟，顺着红光看去，竟然侦查到了属性。幽冥龙符，等级，属性，介绍。寄生于生与死亡之间的特殊物种，常栖身于龙骨旁，以龙之骨髓为食物。长此以往，拥有了部分巨龙之力。这里很可能有巨龙，搞不好是一处龙墓。什么？龙？不管是何种游戏，巨龙都是强大的象征。木慈一听，当即射出一记照明箭，刺眼的白光在洞窟之中闪烁，散落的森白骸骨遍布洞穴，数以万计的幽冥龙符正倒悬在一根根的骸骨上。身躯包裹在巨大的肉翼之中，死死盯着叶楠等人。照明剑不会触发仇恨，但叶楠也不确定是否进入了幽冥龙符的仇恨范围内。冷汗从额头滑落，看不到属性，慢慢往后退，不要触怒他们。木慈几人纷纷进入传送阵离开。正当叶楠也要离开的时候，一道幽光从暗中射出，稳稳落在了传送阵上。丁传送阵已被封印，无法使用。第九十章古龙巢穴，旅行者。你们不该来这里的。芬兰从阴影中走出，原本隐藏在厚重巫师袍的健壮身躯袒露在外，精壮的肌肉拉成了纤维状，宛若换了一个人。
只要你在这里，那些逃掉的旅行者一定会回来救你。”芬兰怒吼一声，长达百米的的钟乳石根根掉落，要是被砸中，非死即残。芬兰呜！叶南话未说完，芬兰已经来到面前，筋肉耸动间，拳头轰在了叶南头上。负一千，谁能想到一个巫师竟然会近战？荣耀守护！叶南还未落地。芬兰已经在他背后等他，匆匆开启荣耀守护，负六百，负五百，负三百，拳拳砸在叶南的头盔上，把他的荣耀之盔都砸扁了。太恐怖了，和七界的 NPC 简直不是一个重量级。哪怕是有荣耀守护，他的血量仅剩下区区几百点，这还是喝了个红瓶的结果。丁宁的荣耀之盔耐久不足十点，一旦耐久耗光，将永久损坏。是否收起荣耀之盔？是，死吧。刚收起，芬兰拳头又滞，他没有丝毫反抗之力。头盔消失，强劲的拳风刮得叶楠面庞生疼。眼看要命丧拳下，芬兰忽然停了下来：“你是死灵族旅行者，红色的瞳孔不可能假冒。我要说，你给我机会了吗？”“嘿嘿，误会了。”破烂的头盔对在了芬兰脸上，硕大的拳印无比显眼。“啥也别说了，呸！”丁芬兰补偿您装备修复液 X 十，装备修复液。每瓶可恢复装备三十点耐久，就这，嗨嗨，我也没什么好东西，要是不行，我也没办法。芬兰穿起巫师袍，将一身夸张的肌肉藏起。虽然你是死灵族，但小子，我还是想知道你来这里的目的。寻找斯修萨拉福明主，让他给我进行转职。哦，那跟我来吧。不出叶南所料，这里果然是一处龙墓。随着慢慢深入，更加庞大的骸骨出现在叶南面前。最夸张的一具族，有万米之长。森白的龙头骨上，甚至进化出了三根犹如王冠的骨头。到了，芬兰推开巨石，明媚的阳光照在叶楠脸上，紧随而来的是一声悠扬的龙吟。吟，数百米长的森白骨龙挥舞着破烂的肉翼长吟，带有腐臭口水的劲风刮在叶楠脸上，差点没把隔夜饭吐出来。奇特的是，眼前的古龙浑身包裹着一层白光，这些白光顺着骨骼翅膀蔓延，白光中光点游走，似是隐隐构成了古龙的血肉经脉。皎月古龙坎帕，属性介绍：本是战死的巨龙，坎帕在死灵族禁忌魔法的加持下恢复了生机，期待着重新复活的一天。放眼望去，龙墓后竟是一片郁郁葱葱的丛林，而如坎帕这般的古龙有大大小小十几条。不过，身上的白光浓度和光点数量并没有坎帕那般多。看见了吗？那个洞窟进去之后，你便能看到思修了。你顺便把月光石交给思修，我要回补给点了。离开时间太长会被至高法则发现。叶楠接过月光石，小心翼翼穿越成群巨龙进入洞窟。奇怪的是，他到现在为止还没有看到一名死灵族战士。把月光石给我。沙哑的声音从洞窟传来。叶楠四处寻找，最终在洞窟角落看见了一具骨骸。把月光石给我。骨骸又说了一遍。叶楠探查属性，发现他就是思修。给。将月光石放在骸骨手上，柔和的银色光芒从月光石涌入骸骨。很快，一枚月光石就化作粉末，而思修的身上开始涌现白色光芒，白色光芒化作丝线交织缠叠，逐渐聚拢成人形。渐渐的，人形有了五脏六腑，鲜红的血液开始流淌，一层皮肤将经脉覆盖。你好，旅行者。前后不过半分钟，思修已经从骸骨变成了活生生的人，眉如飞星入鬓，红眸中星光闪烁。这就是死灵族禁忌魔法的厉害之中吗？叶楠怎么也没想到。仅是一枚在七族眼中毫无用处的月光石，就能让白骨重生。你好，是萨拉福明主让我来找你，为我完成隐藏职业转职。老大吗？死灵界怎么样了？死灵界生机在缓慢恢复，不过随着大量旅行者涌入圣界，死灵界与七界之间的裂缝隐隐有破开的迹象。我需要人手。隐藏职业的问题还没解决，叶楠又抛出了新的问题：那些古龙，还有不知道隐藏在哪里的死灵界战士，可都是珍贵战力。听风镇现在就缺战力。哈哈。还真是狡猾的小子，不过我们也期待着回死灵界。不过一旦离开这里，我等就会被至高法则侦查到，需要至少五百枚幻珠。转职的话，也得完成一个小小的任务。丁思修发布转职任务：驯龙高手。好的坐骑是死灵战士的标配。前往古龙巢搜寻心仪的龙类坐骑，完成后获得禁忌龙骑隐藏职业。丁思修发布世界任务：前往幻沙之海，采集至少五百颗幻沙之珠，制成幻珠。完成后，可带思修等死灵族战士回死灵界。叶楠差点没忍住笑出来，看着外面那些强大的古龙，不由心潮澎湃。龙骑士啊，多少男人心中的梦想，没想到他这么快就能拥有一头巨龙。一名死灵族弓手悄然出现，
，一路引导叶楠前往古龙巢，里面都是用幼龙骸骨转化的小龙，不过一定注意，每头幼龙只可收服两次，否则就会能量溃散而死。没问题，似乎是知道叶楠能带他们回死灵界，这战士格外友善。叶楠迫不及待进入古龙巢穴，龙吟不绝于耳，一眼看过去，几百头只有三四米大小的幼小古龙正在酣睡。最重要的是，所有古龙都是一级，皎月古龙活。阶段：幼龙，等级一，幸运点数三。皎月古龙图，阶段：幼龙，等级一，幸运点数六。其中五大属性的幼龙最多，叶楠不急着收服，一只只转下去，终于看到了一只浑身冒着绿光的幼龙。皎月古龙，生命，阶段：幼龙，等级一，幸运点数四。第九十一章：禁忌飞起。叶楠买了好几组骰子存在背包，几百个幸运骰子完全不怕不够用，说不定还能多驯服几头带出去，给不飞他们一人一头。中，骰子旋转着飞出，在一阵摇晃后，显露出鲜红的阿拉伯数字三。驯服失败，没事，还有一次机会。叶楠给自己打气，再次扔出骰子，可这次更快。叶楠还没反应过来，就提示驯服失败。生命古龙嗷呜两声，硕大的龙眼一翻，双翼翻折，撑的摇摇晃晃走向远处。刚一走，叶楠就又看到了一头空间属性古龙，开始庆幸刚才没有收服成功，因为这头看起来比生命龙更厉害。默念玉皇大帝，两枚骰子同时扔出，驯服失败，驯服失败，靠！我就不信了，一只一级怪物驯服成功的概率是 30% 它有几百枚骰子，这里有几百头龙，就不信收服不了一只。半个小时后，什么生命、空间、时间、光明、黑暗属性的古龙都试了一遍。遍地都是驯服失败的幸运骰子，叶楠也不挑了。现在这个阶段拥有巨龙坐骑本来就很难得，冰火土这些属性似乎也还不错。小火龙，当我的坐骑吧，不会亏待你的。结果这小家伙也有脾气，见骰子扔过来，直接仰头吞下。因为小骨龙都没有血肉，叶楠眼睁睁看着两枚骰子一路滑向小火龙肚子，被白光包裹消化，再次翻着龙眼离去，似乎在说：曾经对我爱答不理，现在的我，你高攀不起。小冰龙，驯服失败；小土，驯服失败。叶楠快崩溃了，“驯服失败”四个字都快看吐了。整个古龙朝的古龙都试了一遍，几百个骰子还剩下两枚，别说几头了，一头成功的都没有。所有古龙都试了，这下完了。他都快自我怀疑了，仔细寻找古龙朝还有没有落下的小古龙，可搜寻了好几遍都没找到。啊啊！就当他打算离开时。一头奇丑无比的骷髅蜥蜴不断向他爬来。皎月古龙，阶段：幼龙，等级一，驯服点数一。这也算龙？叶楠眼珠子差点瞪出来，没有翅膀，四条腿三长一短，眼窟窿一个大一个小。脖梗骨不知道被那条龙踩了，整个脑袋耷拉着，甚至连属性都没有。不过他也没得挑了，没有坐骑，连隐藏职业都转不了。骰子扔出，光芒闪烁间。骰子稳稳停在了与小古龙幸运点数相同的一上，丁宁已获得皎月古龙，恰好那死灵弓手也来看叶楠的状况。大人，你怎么还在这里？为什么不去上位古龙巢驯服坐骑？上位古龙巢在哪里？弓手疑惑，从龙巢里面默默将石门关上，露出门后的另一个洞口。刚才叶楠忘了关门，将那个洞口挡得严严实实，里面都是上位属性的小古龙，虽然数量不多，但每一头都强大无比。叶楠跑进去看了眼。又看了看自己的蜥蜴古龙，当即打算放弃蜥蜴，重新驯服。哎，大人，每位战士一生只会得到一头巨龙的认可，一旦放弃巨龙坐骑，就永远不会收服成功了。叶楠嘴唇抽动，恨不得将眼前的弓手捏死。弓手也觉得叶楠情绪古怪，连忙道：“思修大人，让你过去。”思修揉了揉眼睛，那么多古龙你不选，为什么选了一条残疾龙？残疾？叶楠摸了摸小古龙耷拉在脖子上的脑袋，一本正经道：“思修大人。”这条龙才是古龙朝中最厉害的一条，我一眼就看到了小泰尔的独到之处。小泰尔是叶楠给小古龙起的名字，泰尔在神话中象征勇气、荣耀与战神。旅行者果然有益于常人的理解。既然这样，我帮你完成转职。缕缕白色月光缠绕在叶楠身上，叶楠看见自己的技能面板以及属性在不断变更。您已转职为隐藏职业，禁忌龙骑。您获得禁忌龙骑专属能力：玉龙、龙息之力、龙枪专精。玉龙。转职后，绑定专属巨龙为坐骑，骑乘状态下巨龙亦可参与战斗，为骑士抵挡伤害。龙枪专精，骑乘巨龙下使用枪类装备
，提升 25% 基础攻击值。龙息之力，龙骑攻击蕴含巨龙相同属性伤害，当前绑定巨龙属性物理，因此玩家使用攻击附带物理伤害。叶楠看着龙息之力的介绍，久久不能释怀。物理属性是个什么东西？不如说小太连元素属性都不具备。要是换成火属性古龙，每次攻击附带灼烧属性或者冰属性迟缓，那可就是神技了。现在倒好。直接把技能干废，您的直接已重新洗练，请选择竞技龙骑出解技能后完成剑士终结。一个技能面板弹出，上面只有一个技能，龙翔击 LV 一效果，驾驭巨龙凌空飞起，俯冲而下，长枪向前方35码，造成贯穿伤害，有 50% 几率产生暴击。同时，巨龙拍击翅膀，对多名目标造成骑士攻击力 50% 的伤害，受到伤害目标将沉默0 5 S。飞骑乘状态下使用。长枪对前方25码造成 50% 暴击率的贯穿伤害。衡量一个技能好坏的标准，除了造成伤害，还有其攻击范围是否带有控制效果等等。由此可见，龙翔击到底有多强？学习，丁宁已学习龙翔击，初解成功，获得职业竞技龙骑士。初解完成后，又是一个技能弹出，龙啸，巨龙飞向高空，骑士从坐骑上跃下，长枪引动能量对方圆10码的地面造成破坏性伤害，并释放冲击波。冲击波造成伤害，相当于骑士攻击力 80% 在落下之前，巨龙翱翔接住骑士，并发出长吟，将受到骑士攻击的目标击飞至被破坏地形边缘。丁宁已学习龙啸，终解成功，获得职业竞技飞骑。转职完成，叶楠抱着不死心的态度查看小骷髅龙的属性。坐骑小泰尔，皎月古龙，品阶白色，等级一，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块。忠诚度100血量 2,000 力量加一，移速加一，冲锋状态加成 1% 非战斗状态移速加成 50% 坐骑技能龙啸龙息，扯淡了！叶楠欲哭无泪，除了稀有度，根本看不出一点龙的样子，甚至连外表都看不出。第92章始状蛋糕，旅行者，你已转职为竞技飞起，可以骑着你的龙遨游战场了。还请尽快搜集幻珠，让我们这些久别家园的死灵回归故里。思修大人，那我们就先走了。临走时，思修这名活了千年的古老死灵还是忍不住笑了出来，换来刚才为叶楠引路的攻守。为什么尔萨明主语言的旅行者会收服一头畸形龙？难道那么多上位古龙他看不上眼？攻守却笑不出来。思修大人，那头龙虽然畸形，但我从未在一二层龙巢见过，好像是从第三层龙巢出来的。什么？思修愣住了。第三层龙巢哪里的每一头巨龙可是了不得的存在，甚至他也不敢轻易涉足那里。小太啊，给你起了这么好的名字，你可要给我争气啊！啊，可能是龙语等级太高了，叶楠有物语师职业，再也听不懂小太在说什么。而且小太还太小了，他不敢骑，生怕一屁股压三架喽。就在这时，叶楠不小心踏入了幽冥龙夫的仇恨范围，一头幽冥龙扶呲着牙警告叶楠，小太可不惯着。吐出一道白色龙息，就冲了上去，给幽冥龙符造成了一点伤害，然后被龙符一口咬掉了脑袋。丁宁的坐骑泰尔阵亡，当前等级一。叶哥，不要告诉我，这就是你的巨龙坐骑。不飞抱着肚子，强忍着即将笑出来的眼泪。啊！小泰似乎感觉到了不飞的嘲笑，嗷呜着喷出一口龙息，可怜不飞的防御都破不了。就在此时，木慈满脸杀气回来。木慈，你去干什么了？我刚把朝寻西川杀回七界。七杀啧啧摇头，靠，这都第二次了吧？朝寻西川和他的影次分盟，想升入圣界看来是不可能了。只有在主公会升到三级后，才能解散分盟。现在影次还不到三级，只能用这种办法打压影次分盟的发展。不得不说，挺有效果。影次分盟恐怕都撑不到被木慈解散，就要散伙了。来的时候，我看到了苍兰的人，还有其他大公会，似乎在搜寻领主及 BOSS。木慈收起匕首道：“叶楠点点头。一般来说。”第一头击杀的领主及 BOSS 有很大几率爆出令牌，玩家城池对这些大公会来说极其重要，尤其是第一座玩家主城，能带来大量的财富和高手加盟。当然，建造玩家主城的条件也是极为苛刻，一时半会儿根本不可能达成。这样吧，等他们打打杀杀差不多，我们看能不能捞些油水。现在我们去浣沙之海，浣沙之海三十三级魔物深渊沙棒所在地，地图名字是海，但却是一片广袤无垠的沙漠。而且位置极其隐蔽，没有修斯提供的路线图，还真找不到。丁宁已进入高温地区，请注意补水防晒，以防晒伤。糟了，忘了七界更新后，玩家会受到环境影响。
，没有准备水啊。叶楠盯着面板上出现的炎热标记，一旦在炎热状态下暴露超过两个小时后，每过一个就会削减 5% 的属性。七杀从背包摸索了半天，忽然掏出了一堆小瓶子，这个可能比水有用。什么东西？防晒霜？防晒霜，环境物品，品阶蓝色，功效涂抹后可抵抗高温环境10小时。制作人仰光，这我女朋友做的。他在游戏里能看到光明，每天都会研究一些奇奇怪怪的东西，没想到派上用场了。游戏是通过意识连接，而且私情也不是先天视盲，自然能看到。这东西好啊！叶楠拿过用了一瓶，顿时精神一爽，仿佛炽热的太阳，一点温度都没了。这东西拿出去卖，绝对能赚不少钱。那我让小琴再多做些。众人刚涂好防晒霜，一只长着獠牙的巨大蚌壳出现在众人视野之中。三十三级的怪物属性很厉害。但在叶楠木慈等几大高手面前也不够看，配合模仿印记，五分钟时间，两只沙棒吐出巨大的肉蛇，倒在地上。丁宁的小队击杀深渊沙棒，获得经验一千点。宁的坐骑小泰尔升至五级。木慈学习了包皮技能，手一挥就将沙棒的两个蚌壳包了下来，蓝色稀有制假材料，同时手里还多了几颗圆润的珠子。要找的是这个吧？幻杀之珠，幸运物品，品阶蓝色，功效一。制造一片留存3 S 的幻境，功效二：向幻杀蜘蛛献祭一点任意属性，可获得一件随机物品，同时幻杀蜘蛛变为幻珠。如此奇特的珠子，叶楠还是第一次见，还能吸收玩家属性产生物品。玩心大起间，选择贡献了一点智力。他不是法师，用不到智力属性。丁宁已向幻杀蜘蛛献祭一点智力属性，获得随机物品始状蛋糕。一坨超大的巴巴凭空出现在叶楠手上，幻杀蜘蛛也变成了幻珠。咦？叶楠，你好恶心！小七捂着鼻子后退，虽然没什么味道，但这是看到巴巴的自然反应。屎状蛋糕，功效：使用后可随机增加一点属性，增加一点属性的蛋糕，谁吃？所有人退出去好远，为了一点属性出卖人格，真不至于。木慈似乎有些心动，不过选择自己捏开一个幻杀蜘蛛，结果又出来一坨巴巴。几人相继捏碎，除了小七开出的螺蛳粉味马卡龙还能接受外，人手一坨便便。怎么办？吃不吃？不菲损失了一点力量，还是有些心疼。不吃属性可就回不来了。叶楠注意到了幻珠的属性，幻珠凑齐一定数量会有意想不到的变化。估计这个变化就是思修等死灵族战士返回死灵界所需要的东西。可要是让他们自己开500颗，就得损失500点属性，随机开属性的风险太大了，搞不好连账号都得废掉。大家说，你说这样拿出去买行不行？叶楠捏着珠子道。从现在开出来的情况看，幻杀蜘蛛至少能开出一坨加属性的便便蛋糕，也意味着至少能回本，能行吗？这屎状蛋糕没几个人会吃吧？小七还是无法接受，毕竟这糟糕的形状太逼真了。第九十三章幻珠盲盒，叶楠神秘一笑，七界可没有重新洗练属性点一说，对于那些加错点的玩家来说，一点固定属性献祭换取属性重新加点，虽然是随机的，但也有了可能不是。一颗五百金币。买不了吃亏和上当，不飞接了一句，敲定主意。叶楠似乎看到了滚滚金币向他而来，也正好趁这次机会把小牙和小泰的等级练上去。而在击杀了第五头深渊沙棒后，提示因维伟而来。丁宁的坐骑小泰尔升至十级，似乎产生了某些异变。丁小泰尔请求脱离坐骑空间，啊，将小泰尔放了出来。原本只有一米多长的小泰尔开始急剧变大，膨胀到五米长、两米高。才停止生长，难听的啊呀叫声变成了昂，骷髅脑袋还是耷拉着，倒是大小不一样的眼眶似乎变得更均衡了些。帅气的银色龙安在小泰尔背上凝聚，小泰尔拱了拱叶楠的胸膛，示意叶楠上去。叶楠一个跨步坐上龙安，小泰当即兴奋长吟，那条短腿蜷缩在肚子上，三条腿撑地一溜烟跑出去好远。空旷的沙漠上，黑色乌鸦嘎嘎飞过，连一向不苟言笑的木慈都忍不住面皮抽搐。叶哥，你这真的是。龙，要不换一个坐骑吧？不换。这次叶楠一口回绝了不飞的建议。他从龙墓过来，小泰在没有命令的强况下攻击向他龇牙的幽冥龙符，现在还主动让他骑乘，可见小泰尔拥有极高的智慧。一些金色品阶的坐骑也不见得有这么高的自主意识。一头没有意识的紫纹魔牛放了就放了，可小泰尔明显能听懂他说什么，就和小牙一样。怎么换？小泰，我们给他们露一手。龙啸，多说无益。叶楠打算给不飞等人看看，自己也尝试下竞技龙骑的技能。啊、哦！
，粗壮的白气从小泰森白的鼻孔中喷出，逐步加速向前方的深渊沙棒冲去。因为没有翅膀，只见小泰原本蜷缩的短腿触地，又以极快的速度收回。霎时间，一股巨大的力量从地面传导开来，小泰这一下竟是将叶楠和他自己同时送上十几米的高空。叶楠当即脱离小泰，紫魂枪在手。整个人如梭子般朝地上的沙棒扎去，一条巨龙虚影逐渐包围叶楠，而长枪划破空气的暴鸣宛若龙吟。轰！四百八十七，伤害是次要的，巨大的冲击波将沙面炸裂开来，以沙棒为中心出现了一个深坑。而下落回地面的小泰再次弹起，接住叶楠的同时怒吼：“啊！”可怜的沙棒还未站起，便又被弹到了深坑边缘。好配合！这下不飞几人俱是眼前一亮。没想到坐骑还能和玩家这么配合，尤其是小泰接住叶楠后的长吟，还真有几分巨龙的霸气。我说了，小泰很不一般。叶楠满意拍了拍小泰的脑袋，但心里却暗暗发苦。就在刚才，他也算悟到了几分龙啸技能的精髓。在小泰接住他击飞目标的那段时间，是一个持续的击飞过程。要是小泰有翅膀或者速度再快点，他应该能在目标弹到边缘前释放一到两次技能攻击。不过可惜，小泰的速度太慢了。根本没有追上击飞目标的速度，不飞几人上去解决击飞的沙棒，末次剥皮，又是五颗幻沙蜘蛛到手。叶哥出装备了，不飞拿起沙棒爆出的项链，将属性贴在小队频道。还是项链，这可不多见。叶楠也有些兴趣。七杀掏出一瓶药剂道：“装备鉴定液，我上次没能及时返回七界，部分原因就是为了这东西，很稀少。”随着鉴定液的滴下，项链的属性也被鉴定出来。幸运之链。项链，品阶蓝色，暴击一，装备技能幸运召唤，集齐500条项链，献祭给幻沙蜘蛛，可召唤一只宝箱沙棒，击杀宝箱沙棒，你会有意想不到的收获。项链当前进度一五百，一点暴击可有可无，不过宝箱沙棒还是很有吸引力。这不错呀，就是不知道这项链爆率怎么样，杀杀看就知道了。继续继续，小七很喜欢这种收集活动，嚷嚷着冲向远方的深渊沙棒。深渊沙棒接连倒在众人脚下，几人的经验也在不断增加。莫花多少功夫，古龙小泰就升到了二十级，形长再次扩张至十米。两个眼窟窿终于恢复成了一般大小，格外小的那条腿骨也恢复了正常。现在看去，终于有一头骷髅蜥蜴的样子了。不过那脖子却歪得更厉害了，都快挤进胸腔了。又一条，叶楠捡起项链，幻沙蜘蛛已经有332颗，项链爆了23条。照这样下去， 5 0 0条项链很快就能收集齐全。时不时无聊，开一两颗幻珠、啥袜子喂苹果、可乐味儿咸鸭蛋层出不穷，收获基本和献祭的属性点持平。一直到晚上，众人打算回去补给后再来时，小七指着叶楠腰间的口袋，忽然道：“叶楠，你的背包在发光。”一抹紫色光晕竟透过背包空间照射出来，下一刻，全服通告响起。全服通告，全服已有 10% 玩家进入圣剑。请其他玩家再接再厉，早日进入圣剑。耳萨遗珠，叶楠想到什么，打开背包拿出耳萨遗珠。果不其然，一直没有动静的耳萨遗珠此时光芒闪烁。除了听风阵的传送阵外，珠子内部空间的画面再次开始蔓延。天使界裁决之城率先出现，紧接着一路顺着裁决之城西北方向蔓延，停留在了裁决帝国边缘与祭武帝国分割的望神山脉上。黑色的丝线正在望神山脉的山窝里滋生。正是通往死灵界的空间裂缝。死灵界世界任务发布：生死存亡。任务介绍：占据空间裂缝出现的位置，保证空间裂缝不被发现，为死灵界的发展争取时间。任务等级 ：S S S。任务奖励：六国一令，观测之书。任务失败惩罚：死灵界被七族发现，死灵界旅行者将被七族追杀，可能导致死灵界的灭亡。任务实现： 15天。该来的终于来了。叶楠呢喃一句。与此同时，布菲木茨等人同样收到了协助叶楠完成任务的通告。不过，奖励换成了各自所需的任意装备和等级加一。第九十四章，汹涌的玩家，叶哥，那里存在两块玩家驻地，空间裂缝正好在其中一处。最为稳妥的办法就是在哪里建成。可我们就几个人，就算获得驻地令牌建成成功，之后还需要防守住怪物和玩家攻城，还是受不住。李长贵一针见血，指出了问题所在。叶楠表情严肃。现在只有这一条路可走，与玩家怪物对抗总好过，和七界 NPC 对抗。先把任务完成，补给点的死灵战士和巨龙可是一批不弱的战力。只有15天的时间，也就是一个转换周期。七界5天加圣界10天为一个转换周期。
，也就是说，他们要在接下来的九天内获得驻地令牌。木慈，影子小队不是全员升到圣界了吗？以听风工作室名义雇佣他们，注意各大大公会动向，并搜寻领主及 BOSS。不过，现在最重要的是凑齐六百颗幻珠，把思修等人带回去。经过补给点短暂休整，无尽的刷怪旅途再次开始。天蒙蒙亮，几人杀了八九百只沙棒。叶南背包里已经有了四千三百颗幻杀蜘蛛。远超所需的六百颗。您的技能：禁忌之击、吸红斩，提升至 L V 3恶灵咆哮、跳斩、三连斩、血气上冲，提升至 L V 5丁宁的宠物小牙升至33级，小泰尔升至28级。宠物合作期的最高等级不能超过玩家等级。小牙没有解锁新的技能，但属性蹭蹭涨了一大截。反观小泰尔就有些拉垮，除了体型，竟然连一点属性都没增加，连血量都还维持在初始的 2,000 点上。叶楠自己也有些难受。刷了24个小时，补给点回了两次，结果才刷到23级76经验，比起杀人简直慢得离谱。还好，技能等级的提升给了他一丝安慰。其他人也差不多，现在看到沙棒就想吐，又没爆项链。现在多少条项链了？ 4 9 9十三个小时前就499条了，最后一条死活爆不出来。小七失落道：“影子小队发现领主级 BOSS 踪迹了吗？”叶楠问木慈道。木慈看了眼消息，摇了摇头。各大工会呢，也没有，不能再刷了，找个人多的地方把幻杀蜘蛛买了，顺便看能不能打探到领主级 BOSS 的消息。要是一直打探不到消息，叶楠只有带着听风镇的人手强行占领这一条路走。不过那样风险就太大了，大多玩家刚升入圣界，都在圣界最外围补给点附近的地图活动，而玩家最多的地图，正是魔牛谷和塞坦平原交界之处。说来也巧，现阶段只有这两个地方会大量出产坐骑和宠物。是现阶段最好的选择，还是上次买宠物蛋的那块招牌？叶楠将招牌上的字改了改，又将几百颗幻杀之珠子倒进了箱子里。不飞见状，便开始吆喝：“幸运道具，幻杀之珠！你只需要花费五百金币和一点属性，最高可开出精装，最低也能开回一点属性保底，绝不吃亏，假一赔十。要是有无用属性的玩家，可以过来看看哟，也是属性置换的唯一途径。”很快就有不少玩家驻足观望。五百一克可不算便宜，有人皱眉道：“五百块换一个属性也太黑了吧？”没关系，开了的珠子我们会回收，一颗废珠回收价二百块，可以选择当成购买减免券用，也可以选择兑换金币。叶楠眯着眼睛，很贴心的给出两种方案，反正怎样他都亏不了。众玩家虽然都很不爽男二，但摆摊玩家有系统保护，没人敢动手。要是你坑人怎么办？系统契约，十倍金额偿还，来一颗。大汉交钱来了一颗，第一颗竟然没有开出始状蛋糕，而是加五点力量的魔鬼辣蛋糕。不得不说，运气真好。靠，还真能行。他是剑士，用一点没用的智力换取五点力量，别说五百，就是五千也愿意。更何况废珠还能抵扣二百块。好辣，水，快给我水！魔鬼辣不是开玩笑的。原本黝黑的大汉面皮成了酱紫色，头上竟然出现了因炎热而属性削减的标识。足足缓了几分钟，大汉才缓过来。还好在游戏里，现实世界非得死人不可。忽然画风一转，掏出三千金币，再给我来十颗。哎哎，你这不地道，好处不能让你一个人都占了，给我也来十颗。数量有限，售完为止。叶楠抱着盒子分发珠子，大把大把的金币流入账户。很可惜，绝大多数人都开出了始状蛋糕，有人嫌弃不愿意吃，有人可是甘之如饴。甚至出现了拿钱收购始状蛋糕的现象。一名地精刺客抓起蛋糕就啃，众人有些干呕。不过他边吃还觉得味道不错。哈哈，又一点敏捷到手。还有谁不愿意吃的？一百金币收购。得，二贩子也出现了。叶哥，太火爆了，是个长久买卖啊！不飞舔着嘴唇，幻杀之海太隐蔽了，短时间内绝对没人找到，还是独门生意。木慈，等这次任务结束，让影刺小队的人专门杀棒。好。就在这时，一名玩家在人群中惊呼：“我开到技能书了，我开到紫色装备了，啥？还真能开出来！”不菲眼睛差点瞪出来，口号是随便喊的，没想到真能开出装备技能书。叶哥不会真能开出精装吧？叶楠探查了一下开出的装备和技能书，摇摇头道：“七界策划又不傻，深渊沙棒只是33级普通魔物，能开出精装就怪了。你看那装备，空有品阶，属性还不如好点的蓝装。”技能书也很一般。见叶楠和不飞窃窃私语，开出大奖的两名玩家还以为男二要反悔，叶楠也抓住机会，当即道：“本摊从不做黑心买卖
，开出什么尽管拿走，绝不抢夺。这下子，所有玩家的激情都被点燃了，四千多颗幻杀蜘蛛很快就少了一半。他还想着打探消息呢，可不能这么快卖光，不得已，只能写上每人限购五颗，可依旧挡不住玩家们的热情。第九十五章，忽如其来的领主级 BOSS。叶楠一边数着金币，一边摇头咂舌：“哎，赌徒心里害死人啊！”叶楠看得清楚，换到自己想要属性的只是一小部分人，而且只有自身升级的属性点才能献祭，装备属性点是不行的。如此下来，哪有那么多无用属性可献祭？每个人顶多开个十几二十颗，也就没有无用属性点了。再多就得不偿失了。想罢，又转头对木慈道：“让影子小队现在就去幻沙之海搜集幻沙之珠。”顺便看能不能把最后一条幸运之链爆出来，叶楠，给我也来几颗呗，能不能打个折呀？青丘换作齐了，一头毛茸茸的白熊，小七无意中叫他的名字，被青丘听了去，现在青丘也这么叫他，没问题。久看人间跟着出现，似乎有青丘的地方就有他，不过他来的工会好像是敌对状态，属实是搞不懂。因为隐藏职业卷轴的缘故，久看人间对叶楠和煦了不少，给我也来几个。也没收钱，给两人一人送了五颗。称两人开珠子，叶楠道：“听说你们在寻找领主级 BOSS， 怎么样？找到没有？”青丘嫌弃的扔掉屎状蛋糕。不只是我们，几乎所有的大公会都在找，愣是一头找不到。男二，这珠子从哪里搞的？挺好玩呀！青丘开出了加三点敏捷的果冻，口味正常。嘿嘿，商业机密，再来点不？不了，去找 BOSS 了，不能闲着呀。来得快，去得也快。之后又有不少公会大佬慕名而来，购买了。或多或少的幻杀蜘蛛，无一例外，看神情似乎都没有找到领主 BOSS。而叶楠背包里的幻珠也达到了四千克。又到傍晚，影子小队的成员趁着补给匆匆而来，又留下一千多枚幻杀蜘蛛。木慈指了指叶楠：“我们老大，操，没想到我们老大是男二。”木慈加入听风的事，只有朝寻西川知道。而就连朝寻西川也以为叶楠只是给木慈设了块盟主令，影子是独属于木慈的。只不过每个月都需要给听风工作室还盟主令的钱，后来盟主令价格下跌严重，而木慈每个月又给听风工作室那么多钱，自然引起了朝寻西川的不满，甚至想用三万的白菜价买下令牌，结束木慈和听风的关系。殊不知，木慈从未这么想过，在他心里，叶楠才是影次真正的老大，而那块令牌的价值也不是区区三万能衡量的。影次为其而战，谁都敢得罪。叶楠身为死灵族，谁都得得罪。某种程度上，叶楠的游戏理念很符合影次。十二名影次成员甚至没有任何抵触，就已经接受叶楠是老大的事实。嗨嗨，既然都叫老大了，这一千克幻杀蜘蛛，每颗给你们三百提成，就当见面礼了。一千颗三十万大洋，缴税后也有二十万。并不是所有玩游戏的玩家都能挣钱，要是报不出值钱装备，连要水钱都是一笔负担。就连叶楠的大多数装备，也都是各种排行奖励才得到的。一声老大，每个人就赚了小两万，这老大叫的太值了。谢谢老大。晚上玩家不减，换珠很快就能凑齐五千颗。反正私修任务里说的是至少五百颗，又没说至多多少，说不定越多奖励越好。各位，不好意思，珠子没了，还有废珠的朋友可以找我换金币。啊，这就没了，我还没换到想要的属性呢。等过一段时间还会有珠子售卖，大家可以再来玩。赌红眼的玩家根本不肯轻易放弃。甚至还想留着废珠下次抵扣，不过叶楠还是顺利凑齐了五千克珠子。好巧不巧，换珠竟然是五千克一组，整整五千克换珠只占据了一个背包。而就当最后一颗换珠落进背包时，让人意想不到的事情发生了。叶楠，你的背包又在发光！小七再次指着叶楠腰间的口袋道：“啥？这次不是尔萨遗珠，而是换珠。”圣界通告：玩家男二集齐五千克换珠，触发游戏彩蛋。召唤了三十级领主 BOSS 深渊棒女，同时获得称号“幻珠达人”。操！不飞口吐芬芳。靠！七杀用口头禅表达心情。糟了！李长贵面色凝重。木慈拿出弯弓，小七目瞪口呆。这也行？叶楠也凌乱了。他怎么也没想到，第一头领主 BOSS 会以游戏彩蛋的方式召唤出来。举目望去，都是玩家，各大公会都知道他在这里摆摊，很快就会赶过来。这 BOSS 怎么打？快闪开！来不及多想，足有三米长的漆黑蚌壳从天而降，砸在了叶楠摊位上。蚌壳缓缓打开，黑发之上点缀着白色珍珠、黑色花纹附体的深渊蚌女睁眼，声音如断了线的二胡：“是谁？打扰我打免。”深渊蚌女，领主级 BOSS， 等级33血量
二五零零零零二五零零零零，攻击力六百五十七，魔攻九百八十七，物抗四百二十，蚌壳二百二十八，本体，魔抗五百二十三，蚌壳二百一十六，本体，技能合璧旋风击沙暴，二十五万血，物理魔法混合超高双抗，三十三级领主 BOSS 绝不亚于三十五级精英 BOSS， 哈哈，男二，这次真沾了你的光了。苍兰剑与这逼仙带着近百人来了，紧接着是血雨，久看人间，巨兽派以及雨天盟如梦无声带的近百人。叶南，你还真是我们的福星啊！没想到换杀之珠还有这样的效果。别说了，看来大家是摆明了抢 boss 啊！巨兽派的一锤八十式，仇人没什么说的。悲秋贪哥明显没有放弃的打算。合作吧，根据输出职业伤害、盾位成伤、奶妈奶量分开排行，能用的装备各个职业排行前三的玩家竞争，驻地令也一样。谁运气好是谁的，谁想赖账，其余人联合抵制。现在每个工会升入圣界的玩家都不多，单凭一个工会不可能拿下 BOSS， 但是让他们就这么放弃更不可能，倒不如敞开合作，共同拿下 BOSS。不过叶楠也留了个心眼，那就是最后一集的归属。大家的注意力都在 BOSS 上，还没意识到这是第一头领主 BOSS， 击杀后也是会有不菲的奖励的。你就几个人，凭什么跟我们讨价还价？第九十六章，深渊棒女，话是一锤八十说的。他对叶楠怨念颇深，叶楠笑了笑，手一挥，十二道虚影瞬间而至。二十四把漆黑的匕首抵在一锤八十的脖颈，影刺，一锤八十冷汗瞬间下来了。就算他血再多，也扛不住十二名顶尖刺客的袭杀。凭什么 ？BOSS 谁抢到就是谁的？难道让我们看戏不成？远处围观的散人玩家也不同意了，而各大工会倒是乐意散人加入，因为他们拿了驻地令牌也没用，说不定还能从他们手里买回来。也算是变相加大了获得几率，能破防的散人玩家也可以加入，单独算一个队伍。反正已经够混乱的了，叶楠也不在乎再乱写。两百多能破开 BOSS 防御的散人玩家组成队伍，加入了领主 BOSS 的征伐。BOSS 是我发现的，我来分配指挥没问题吧？一锤八十想反对，碍于十二刺客的匕首，还是缩了缩脖子没说话。你们这些无知的旅行者，竟敢无视我的存在，受死吧！叶楠不急，深渊棒女反倒忍不住了。盾位拉住仇恨，牧师注意加血，先试试 BOSS 技能。几大工会加散人玩家，勉强凑出了七百人，不过也有缺陷，就是牧师太少了，只有十几人。没办法，牧师练级本来就比其他职业要慢，现阶段二十八级以上的牧师已经是珍稀物种了，有十几个终结牧师就偷着乐吧。近百名盾位嗷嗷叫着冲了上去，嘲讽技能一开，立马吸引了深渊棒女的注意。深渊棒女也不客气，蚌壳一合，犹如陀螺般旋转起来，铁臂。一道粗壮的龙卷拔地而起，盾位们纷纷开启终结技能铁臂，持续5 S 抵挡一切击飞效果，减免 30% 伤害。棒女的物理攻击还在可接受范围内，蚌壳撞在盾牌上大多是两三百伤害。不过这技能还附带魔法伤害，每个盾位差不多都被这技能带走了800左右血量。尤其是一锤八十这货，仗着自己血多疯狂，往 BOSS 技能上撞刷成伤，要多无耻有多无耻。治愈之环，终结牧师奶量十足。范围治疗技能治愈之环下去，就将百名盾位的血线抬了上去。深渊棒女也很给面子，三分钟时间就将除了合璧外的两个技能都用了。叶楠召唤出小牙，翻身骑上小泰，抽出紫魂枪道：“有坐骑的剑士，准备冲锋。等盾位仇恨拉稳后，攻守法师跟上。刺客注意计算 BOSS 技能时间。”叶楠静静等待着，在棒女放完沙暴后，两百余剑士纷纷骑上坐骑冲锋。清一色的紫纹魔牛，叶楠的小泰尔。久看人间恨的青皮蜥蜴，以及青丘的白熊都是稀缺货色。南兄，你的坐骑似乎和我的是同一物种呀、啊！啊！小太听懂了，冲着蜥蜴一口龙吟。虽然没什么伤害，但绿皮蜥蜴还是猛地打了个冷战，四只僵硬肚皮朝上翻在了地上。可怜的久看人间恨被摔了个狗啃泥。小太，冷静。小插曲没有影响大局，两百余坐骑齐齐撞在了棒女的壳上，棒女被撞飞出去，头顶飘起。密密麻麻的伤害，少部分玩家攻击到了棒女本体，伤害还能看过去，而落在壳上的伤害大多几十点。盾位拉住仇恨，法师输出，雷霆风暴，百名法师齐齐凝聚雷霆风暴，细小的雷霆顺着棒壳涌入，电的深渊棒女惨叫连连，成功打掉了深渊棒女一万加血量。盾位的嘲讽技能不要钱的放，可依旧有些拉不住。一旦棒女钻进法师群，那这 BOSS 也不用打了。禁忌之击。龙香击，漆黑的镜像出现在叶楠旁边。
，LV 3的竞技之机拥有本体 70% 的攻击力，同时镜像时间延长到了3 S， 足够叶楠释放一次龙翔机。下一刻，一真一假两头小太同时跃起，流光将叶楠和小太包裹在一起，枪芒由紫魂枪迸射而出，一黑一白两道枪芒顺着缝隙打在了棒女本体上。1978。一千三百二十六，两只小泰尔也挥起利爪，疯狂拍打着蚌壳。不过蚌壳物抗很高，小泰尔无法造成伤害。叶楠三千二百点的夸张伤害，将蚌女的仇恨值牢牢锁在了自己身上。同时，稳居剑士伤害榜第一。周围的玩家觉得不可思议。法师以高爆发著称，尤其是雷霆风暴，更是现阶段最恐怖的爆发技能。雷霆风暴只能打掉一千多伤害，叶楠的一套连击竟然打掉三千多血。而他们不知道。叶楠所用的长枪只是蓝色的紫魂枪，要是能够装备霸王龙骑枪，伤害说不定能达到五千。可恶，杀之精灵，听从我的召唤，杀爆！被接连打掉这么多伤害，深渊棒女也怒了，沙粒汇聚成带状，朝叶楠包裹而来。该死，冲我一个人来的！刚才释放的时候，这个技能是群攻技能，没想到还能当单体技能用。荣耀守护，负三百四十三，负二百五十七，负一百七十三。负八百五十三，荣耀守护的三次抵挡过了，可沙暴还没有结束。仅是四次沙暴袭击，叶楠的血量就降到了一半以下。小牙，小牙从叶楠肩头跳上小牙驹，提着盾牌挡在了叶楠前面，绝地反击。薄薄的光华包裹叶楠和小牙，将飞来的沙暴尽数弹了回去，反而给棒女自己造成了不小的伤害。法师，弓箭手，快输出！现在深渊棒女的仇恨值牢牢锁在了他身上。只要他拉住仇恨，脆皮职业就不会有危险。叶楠技能换着用锁住仇恨，其余玩家也死命输出。很快，深渊棒女的血条就减少了五分之一。照这么下去，深渊棒女很快就会倒下。愚蠢而无知的旅行者，你们要为你们的行为付出代价。何必？棒女的两片棒壳变得晶莹如玉，然后合在了一起。当玩家的伤害落在棒女头上时，大片大片的 mis 飘起，绿色的加血数字不断在棒女头上。足足恢复了两万血才停下来，而当蚌壳打开后，深渊蚌女将仇恨值刷新了。旋风击，沙暴，叶楠脸色微变，不好，快分散，仇恨值刷掉了。第九十七章，驻地令牌之归属。失去了仇恨的牵引，深渊蚌女旋风击和沙暴无差别释放，不少站位靠前的法师连法师盾都没放出来，就直接被秒。丁宁的坐骑小泰尔已阵亡，降至二十七级。四哥，血咒之盾。木子小七青丘减速，不飞带刺客打断技能。苍兰剑雨，其他远程先不要攻击，等我们拉回仇恨。仇恨值一旦丢失，想要拉回来就难了。李长贵盾牌一顶，血色巨盾撞在棒女身上，各色控制技能尽可能减缓其速度。众人齐心协力，终于将棒女的仇恨拉了回来。而棒女的这一次肆虐，他们就损失了近百人。注意技能起手动作，用合璧时，除了盾位，其余人不要攻击。叶楠牢牢占据剑士，输出第一位，一锤八十，凭着超高血量和回复，是盾位抗伤第一。法师输出，苍兰输出，刺客那边与天盟盟主入梦无声稳居第一，牧师第一，是血月联盟的。道士攻守的竞争很是激烈，莫慈、小七、青丘、月光行以及星光烁，排名在他们几个人间不断切换。深渊棒女的手段已经彻底摸清楚，再打起来就简单了很多。除了十万血时仇恨值险些拉脱，都有惊无险到了最后。还有一万血，不要浏览，集火。最后一击，谁抢到算谁的。最后一击会独自获得 50% 的经验，还有系统通告以及奖励。各大工会的盟主高手都拿出了压箱底的手段，好吗？都藏着渣呢。叶楠咧了咧嘴，龙啸，伴随着小泰的再次跃起，叶楠自上而下扎向深渊棒女，深坑炸开，小泰紧随而至将棒女拍向深坑边缘。虽然没造成多少伤害，但这一下。却反而帮助棒女躲避了个大玩家的攻击。男二，你太损了！技能射空的青丘气的跺脚，久看人间等人不甘心地瞪眼。再次攻击已经来不及了，只能眼睁睁看着小泰驮着叶楠跑向 BOSS， 一个三连击清空了 BOSS 血条。可恶，你们会付出代价的！伴随着不甘的哀嚎，深渊棒女在漫天攻击中化作白光消散，纷飞的金币甚至砸在了叶楠脸上，而其中最鲜艳的就是那枚通红的驻地令牌。全服通告：玩家男二击杀33级领主级 BOSS 深渊棒女，作为全服第一个击杀领主级 BOSS 玩家，获得奖励：望尘书卷、金色。丁宁已提升至34级，您的宠物小牙坐骑小泰尔提升至34级。完了，我想动手怎么办？
。青丘半开玩笑的一句话，却让其余盟主目光闪烁。全府两件金色装备都在男二身上，怎么不让人眼红？但是叶楠却有些蛋疼，你抢了也用不了。望尘书卷，牧师的稀有装备的确很强大，不过却需要书卷专精技能书。话说其他职业的稀有专精书虽然很少，但也能在市面上见到，唯独这牧师的专精书到现在一本都没出现。甚至连存在于论坛介绍上的望尘书卷，今天也是第一次爆出，一度让牧师玩家怀疑是不是他们不配拥有稀有装备。这个用不到，那柄匕首似乎也很不错啊！一直不说话的入梦无声发话了，深渊棒女爆了七件东西，驻地令牌、金色匕首、紫色唯一的盾牌、紫色稀有铠甲、技能书、沙暴，以及一颗不知名的黑珠子和小七心心念念的最后一条幸运之链。虽然未经鉴定看不出属性。但三十三级领主 BOSS 爆出来的东西绝对不会差。来吧，激动人心的时候到了。刺客排行前三貌似都是我们工会的吧？入梦无声早就等不及了，银色小队早就离开了。刺客输出前三都是入梦无声的人，金色匕首似乎不用竞争都是他的。可一旁的青丘、小七和木慈也站了出来。最后时刻还是青丘略胜一筹，力压听风工作室两大攻手占据第一。青丘道：“不好意思，我有匕首专精，这装备。”我也能用，我也能用呢。小七接了一句，木子说：“还有我。”行，手头剪刀布还是摇头子？摇头子，来吧。反正他们这边三个人赢得几率比青丘、小七他们大不少。入梦无声率先丢下头子，看到是个二，脸都绿了。至于他工会的另外两个刺客，齐刷刷摇出两个一，木子也丢了下去。好巧不巧，也是个一，嘴角抽了抽，离开。哈哈，我赢定了。小七兴奋甩动头子，丢溜溜转了半天，停在了二上。有希望！入梦无声一看，又眼前一亮，结果青丘头子丢下去，成了三点，承让了各位。之后是紫色盾牌，竞争者是一锤八十，李长贵和一名路人盾位。李长贵率先摇出五点，本以为稳了，结果一锤八十一个六直接收入囊中。法师技能书毫无意外成了苍兰的内部争夺，最后给到了苍兰剑语。这家伙一身铠甲，又有了沙暴技能。实力又强了不少，小七早就盯上项链了。见叶楠给他不断使眼色，不由哭着脸道：“我啥都没捞着，这条项链就给我当安慰品吧。”蓝色的项链五百条才能有触发效果，众人没有不答应的理由。而那件铠甲也叶楠不需要，倒是那黑珠子他很感兴趣。铠甲我也不竞争了，那颗黑珠子给我就行。没有分的装备的久看人间等人以及路人见识也乐得如此，笑呵呵同意了叶楠的意见。忙着竞争铠甲去了，深渊魔珠，特殊道具，品阶蓝色唯一，功效构建空间廊道的材料。介绍：深渊棒女借助深渊魔珠得以穿梭空间，只有在第一次击杀深渊棒女后才会获得。暂时将珠子收起，接下来的重头戏可是驻地令牌。连叶楠都有几分紧张，各大工会盟主对视一眼，齐齐扔下头子。青丘四点，苍兰五点，一锤八十。五点，久看人间五点，路人代表一点，叶楠六点，入梦无声六点，男二就看你了。青丘小算盘打的啪啪响。据他所知，叶楠没有工会，不见得自己需要驻地令，最后说不定还会卖给他。九十八章，天宇城建立，再来。入梦无声咬牙扔下头子，结果脸又绿了。二二，正当所有人以为叶楠稳操胜券的时候。一个鲜红的一再次出现在众人面前，驻地令牌是我的了。作为刺客输出第一的入梦无声啥都没捞到，没想到最后在驻地令上翻了身。驻地令到手，入梦无声没有丝毫停留，直接在工会成员的拥护下离开。叶楠苦笑几声，也带着几人离去。输了就是输了，规矩是他定的，他还不至于去抢驻地令打自己的脸。不过接下来他就难办了。叶楠面色凝重，驻地令申请流程：选择驻地。在驻地相应主城上交驻地令牌，提出申请，缴纳100万金币，然后便是怪物工程。怪物工程期间，其余势力玩家也可以进攻城池。要是能攻下城主大厅，玩家可以选择摧毁驻地令牌，废弃驻地，也可以选择带走驻地令牌，重新选择驻地。不过这样就需要提交200万金币，且怪物工程次数由三波变为七波，风险极大。叶哥，影子小队报告，入梦无声已经提前回七界了，立马回沼泽。把思修他们带回去。木慈，通知影子小队先回去打探情报。沼泽外，芬兰已经在等候。旅行者，什么都不要问，跟着我，顺便听听故事。
。芬兰带几人走向传送阵，边走边道：“圣界明面上有五大阵营，但终归不过是旅行者之间的打打杀杀。背地里，圣界永远只有三种人：一种是像我们这样的土著民，一种是死灵移民，还有七族人。对于死灵族来说，划清这个界限很重要。”好了，思修已经在等你们了。上次来时，叶楠根本没看到几个人。而当这次进来，数万名死灵族战士迎风而立，禁忌魔法能让他们保持长久的生命力，不然还真坚持不到现在。而这也是七界生灵忌惮死灵族的原因之一。千年来改变了他们许多，但唯一不变的是他们眼中的战意。饶是思修也被五千颗幻珠吓了一跳。丁宁以超额完成死灵界世界任务，奖励本级 30% 经验，威望值3万，还差 7% 的经验，叶楠就能升到35级，心心念念的霸王龙齐枪就能用了。思修伸手一挥，五千颗幻珠随风飘起，又向叶楠讨要了一颗听风阵的反成珠。只见幻珠在思修手中不断变换，最终竟然成了反成珠的模样。紧接着开始分裂，一分二，二分四，漫天反成珠飘扬。战士们，时隔 1,478 年3 2 1天，我们将重返故土。死灵战士们伸手抓起漂浮的反成珠时，眼眶湿润了。叶楠看着一道道传送光芒，心意微动。人已经出现在了听风阵，数万亡灵战值跪伏在地上，捧起泥土放在鼻尖感受。同时，死灵界生机开始洗涤众死灵将士身上积攒了千年的魔气，唯有洗涤完成，他们才能适应陌生的故土，恢复作战能力。更可惜的是，听风阵没有龙墓和龙巢的建筑图纸，所有的巨龙没有办法一起迁徙过来。领主大人，您是千年来最伟大的死灵。卡曼激动异常，他能感觉到，在叶楠的带领下，整个死灵界。正在慢慢恢复生气。不说这个，你帮我看看这个东西有什么用。叶楠将深渊棒女爆出的深渊魔珠拿了出来。卡曼是资深的空间法师，看见深渊魔珠也愣了愣。这是建立空间廊道的核心。空间廊道不同于传送阵，它更像是连通两地的一扇门。只要打开门，任何东西都能畅通无阻往来，人员、物品、各种东西。这么厉害？传送阵只能传送人员，且单次传送的人员数量很有限。空间廊道则没有这些限制。就像是你把东西从门外搬到门内一般，而且这个门是无限大的，只要你能搬得动，任何东西都能穿过。就在这时，全服通告响起。全服通告：玩家入梦无声像的金界麒麟帝国城郊驻地令牌，建立玩家城池，命名天宇城。怪物工程将在八小时后开始。全服通告：玩家。全服通告响了三遍，七界哗然，各大工会也纷纷行动寻找入梦无声的建成坐标。不多时。论坛上就传遍了雨天盟全员前往麒麟帝国7311号驻地的消息。听风阵传送阵已经升级完成，可以建立节点。现在的问题是我们怎么打？李长贵面色凝重，叶南明白李长贵的意思。结盟，叶南淡淡吐出两个字。要是有驻地令牌，他们就是守城方。他的听风阵大军只会面对玩家和怪物，稍加隐藏不会引起七界 NPC 的注意。而要是大张旗鼓拉听风阵的 NPC 大军出去，还不如宣告天下。死灵界要反攻七界，到时候再怎么隐藏都没用。青丘有没有兴趣合作？合作？怎么做？青丘还在后面加了个脸红闭眼的表情。叶楠干咳两声，我想拿下驻地，那我为什么不自己拿呢？既然是生意，青丘也不再嘻嘻哈哈。帮我拿下驻地，我会付你酬金，包括拿下驻地后驻地所有商品服务全员五折。从拿下驻地的那一刻，我就能为血月提供装备鉴定以及修复五折。有空间廊道在，大不了将整个鉴定店挖过去。而青丘也愣住了。要是叶楠没有说谎，仅凭借这一点，血月联盟就能吸引无数玩家加盟。好，我答应你。有了血月的加盟，配合影次小队，鹿死谁手尚未可知。有和青丘敲定具体细节，血月联盟的人当即赶往麒麟城。叶楠吩咐卡曼架设空间廊道，又将499条幸运项链链丢给了喜乐，让他鉴定。这家伙这么长时间一直很清闲，整个人又胖了好几圈。金丝蛤蟆镜都快卡进肉里了，转头看向布菲等人，我们也走吧，去麒麟城。叶楠放弃了乘坐传送阵去麒麟城的打算，先和青丘的人会合，因为就他们几个人过去也没啥用。祭武城和麒麟城是真的远，足足要走六个小时，很给面子吧？足足四千人，我连血月的家底都掏出来了。感谢青丘盟主帮忙，要是我建立工会，一定和血月结战略伙伴关系，那还得仰仗南大盟主了。布菲等人翻了个白眼，以叶楠的性格，哪怕拉一群 NPC 打天下，也不可能建立工会。除非，第九十九章潜入，不算低矮的石墙、木质碉楼以及近百名 NPC， 
加上必要的基础性建筑，就是玩家城池的全部建设。虽然简陋，但比起听风村起步的时候可是好多了。而且玩家城池不用从村级开始升，一上来上线就是城镇，比叶南幸福多了。咋，怪物工程还没开始，各大工会们已经等不及了。李长贵伸了个懒腰，似乎要大展身手。要知道，之前听风工会的首席指挥官可是李长贵。叶楠的那些东西，有不少都是和他学的。人族九龙、程昊天盟盟主替天行道、地精界飞博城的司风盟的山富尔，不论对我们还是入梦无声，都是一场硬仗。青丘一个个点着聚在城池四周的工会，能叫上名号的顶级工会就有两个，那些几百人的小工会根本数不过来。各位，还请给雨天盟个面子，我们建成成功一定各位登门道谢。客套话也别说了。有能耐守住进攻，没能耐就乖乖把城池让出来。入梦无声站在城墙上说着，结果被替天行道一句话怼了回去。而在这时，叶楠身后的丛林窸窣作响，野蛮生长的人从后面钻了出来，头上紫金花帝国剑士的职位闪闪发光，旁边还跟着皇族正义。只不过，皇族正义头上的工会标志也变成了野蛮生长。据说远古遗迹之后，刀小刀对皇族全面开打，打到皇族坚持不住，又线下约见皇族正义。然后皇族正义就心甘情愿并入野蛮生长了。步飞在叶南耳边道：“看来远征的不止我一个呀。”刀小刀满脸笑意，在合并了皇族正义后，他在紫金花城的地位水涨船高。二级工会满员五千人，而他的野蛮生长现在有六千多会员。全服通告：天宇城池即将迎来大规模怪物，请天宇城做好准备。好来不及说话，怪物工程已经开始。觊觎天宇城的各工会也开始行动，寻找有利的工程位置。近五千头二十级的豺狼自丛林中冲出，流着口水冲向城墙。怪物好对付，但真正的敌人是三万多玩家。看，那些小工会已经跟着怪物上了。这些小工会知道，一旦顶尖工会开始行动，就没他们什么事儿了。现在拼一拼，说不定还有机会。雨天盟的玩家也不弱，在入梦无声和一众工会高手的带领下，一边清理怪物，一边对付玩家。在击杀二十级的普通 BOSS 豺狼王后，万余豺狼也被消灭干净。入梦无声仅获得了十分钟喘息之机，一万头二十五级的斑斓虎在斑斓虎王的带领下席卷过来。第二波，我们准备上吧。会不会太早了？青丘诧异不已。各大工会都盘算第三波开始后再上。现在第二波刚开始，雨天盟还没什么损失，未免有些太着急了。李长贵哈哈一笑，青丘盟主放心，不会有问题的。小七和谁聊天呢？准备上了。叶楠回头发现小七在待机状态。啊。小七匆忙打出一行字：“不说了，老姐，你家冤种喊我了。不过老姐放心，那天一定把叶楠所有的表情拍下来。”来了，看，那是谁的人？怎么这个时候上了？血月，山富尔淡淡道：“正好，看看雨天盟还有什么手段。”丁宁已加入隐刺小队，叶楠、七杀以及不飞小七对视一眼，隐藏等级 ID， 收起装备光芒，混在四千血月玩家中快速前进。四个正面战场。交给你和青丘了，放心。李长贵大手一挥，青丘盟主，长蛇阵，从北面城墙慢慢压过去。青丘见混在人群中的叶南几人也明白几分，指挥玩家排开长阵，坠在攻城怪物后面。听我指挥，所有人不许说话，踏步走。一，动；二，动。四千人踏步，顿时大地开始震颤，无声的队伍与嘈杂的兽群形成鲜明的对比。随着步伐的整齐。压迫感逐渐形成，他们想干什么？淡淡的压迫感让入梦无声有些紧张。从东西两城墙抽掉人手，把他们打回去。城墙上人头攒动，李长贵和青丘相视一笑。青丘盟主，变阵吧！东面，眼看血月的人要靠近，三分之二的人手忽然掉头，有坐骑的直接上了坐骑，直直朝着东面奔去。而混在队伍中的叶楠等人已经不见踪迹，快回房！匆忙支援的玩家开始回防，正信誓旦旦打算把血月的人打下去时，东西两面的玩家再次放慢脚步，全速冲锋。忽然，北面的玩家在李长贵带领下开始冲锋，而雨天盟的玩家还在愣神之中，直到简易的攻城梯打在城墙上，入梦无声如梦初醒。攻击，缓慢节奏的变化让雨天盟的人无比难受，他们一边杀怪，一边警惕血月的进攻，而北面的交锋还未正式开展。城墙又乱了起来，不好！青丘从东面也发起进攻了，分一部分人去东城墙。几次的支援回防下来，雨天盟原本规划好的防区彻底混乱。西面的玩家出现在了东面
，北面又挤着东西，两个房区的玩家。雨天盟在西城墙的布防已经出现漏洞，尤其是终结的法师和攻守，他们的职责之一是谨防刺客偷袭。结果现在全部挤在东北城墙，所有盾卫赶往西城墙，从西面架设云梯。李长贵在北面指挥，有意将云梯架设的位置靠近东面，配合东面的青丘，让雨天盟绝大多数玩家挤在这里。不好，他们的盾卫去西城墙了。不用管他们，盾卫上来就是靶子，西面的人足够了。确实，盾卫行动缓慢，攻击力低，没有后续补充，就算上了城墙也是靶子。入梦无声下意识觉得青丘想用盾卫吸引他们回援，以减少东北两面的进攻压力。圣光弹和照明剑出现了极大漏洞，因此众人已经顺着云梯悄悄潜入了天宇城中。青丘盟主，我们的任务完成了，将所有人集中在北面佯攻，静候佳音。我们有二十 S 的时间。避开玩家，去领主大厅。第一百章，致命半小时。刚刷出来的城池没什么特别建筑，辉煌的领主大厅在一众茅草泥墙建筑中格外显眼。城内的玩家不断赶往城墙支援，丝毫没有察觉十几名刺客与他们擦肩而过。旭月，这是在搞笑吗？这样的攻击，除了送人头，还有什么用处？不，应该是有人潜入进去了。旁观者清，替天行道和山富二总揽全局，很快就发现了破绽。入梦无声也觉得怪怪的，刚想着是不是青丘指挥不行，结果提示音很快就打破了他的幻想。玩家入梦无声注意，有玩家潜入了领主大厅，请尽快消灭。什么？梦回春秋，守住城墙，我去领主大厅。雨天盟副盟主梦回春秋大声应和，入梦无声连忙赶往城中，快打，打了赶快走。鬼知道领主大厅的守护水晶竟然有十万血。叶楠带着小牙守住大厅门口。十几人奋力砸着水晶，男二，你走不了了。入梦无声已经带着人赶过来，此时不飞也急急道：“叶哥，快破了，我来。”紫魂枪直击守护水晶，布满裂缝的守护水晶终于爆破开来，驻地令牌落在了叶楠手中。全服通告，玩家男二攻破天宇城领主大厅，获得驻地令牌，连续持有令牌30分钟，可获得驻地令牌处置权。丁宁已获得驻地令牌，连续持有令牌30分钟。您将拥有天宇城领主权限，注意，持有期间不可回城，不可离开天宇城驻地范围。死亡后令牌 100% 爆出，持有时间归零。当前令牌持有时间0分57秒。撤出天宇城，叶楠怎么也没想到，获得令牌还得持有30分钟。小泰，丁宁的坐骑小泰尔发生了某些异变，当前无法召唤。屋漏偏逢连夜雨，小泰尔的图标不知道什么时候竟然变成了不可用的灰色。此时。入梦无声已经带着地精刺客在领主大厅外撒满了陷阱，显然是打算把叶楠等人围杀在领主大厅之内。法师，攻守，集火拿二。小牙，牙，上了。小牙骑着小牙举顶在了前面，一面巨大的光盾竖立而起。下一刻，密密麻麻的攻击落在光盾上，大致估算都有五万左右的伤害。可惜，大片的 mess 在小牙头顶冒起，引刺众人也乘机排除陷阱。牙。5 S 一过，小牙的盾牌迸发出万道流光，返还在了攻击的雨天盟玩家身上。不少倒霉玩家当场被打死。而在玩家死亡的瞬间，小牙的眼中竟然闪过一丝微不可察的血纹，似乎和当初九幽冥蛇蛋上的血纹一模一样。好恐怖的宠物！入梦无声也惊呆了，这就是宠物排行榜第一的宠物吗？现阶段，别的宠物还都在打酱油魂经验呢，男二的哑女竟然已经能扛住成吨伤害了，往外冲！在规避了一轮集火之后，叶楠翻身坐上不飞的紫纹魔牛，十几头紫纹魔牛冲破领主大厅的门槛，来到了街道上。而这一系列的过程，令牌持有时间才增加了3 0 S。第三波怪物攻城已经开始了，雨天盟无法大量支援，只有入梦无声率领的一百来人在追击叶楠。情况很不妙，我们打算在城内周旋。第三波怪物是五千头二十五级精英怪以及十头二十五级 BOSS 山富尔、替天行道和刀小刀的人也开始动了，雨天盟估计守不住了。知道了，叶楠刚关掉聊天，一名刺客已经冲了过来。西红斩， 1 3 6 4十四，加7 0 8加177 20% 之二暴击触发，配合 17% 的破甲，仅是一枪，刺客便化作白光消散。进铁匠铺，看到旁边的铁匠铺，叶楠当即钻了进去。引刺成员已经战死三名，现在还有14人。集火，集火，入梦无声，什么也不顾了。要是令牌在自己眼皮子底下丢了，那就亏大发了。铁匠铺入口狭窄，入梦无声当即命令玩家无差别攻击，仅仅坚持了3 0 S， 
，铁匠铺便化成了一堆废墟。叶楠只得再次奔逃。杂货铺、裁缝铺、仓库、酒馆，很快，天宇城内为数不多的建筑便全部化成废墟，其中的 NPC 也未能幸免。代价是，影次小队十二人全员阵亡。入梦无声心在滴血，重新雇佣这些 NPC 又是一笔巨额开支。当前令牌持有时间八分三十七秒。靠，这时间怎么走这么慢？七杀手持大剑开路，后方追击的玩家越来越多。当他们无路可退，靠近城墙，意外发现刀小刀已经在城墙之上。不论城池守不守得住，他们的目标都会是持有令牌的叶楠。盟主，守不住了！下一刻，系统提示音响起，城池通告：怪物已攻破天宇城， 3 0 S 内击杀所有怪物，怪物攻城仍判定为成功，否则建成失败。入梦无声紧咬牙关，他还是低估了驻地令牌的能量。怪物夹杂着玩家一起冲过来，根本不是他一个工会能够抵挡的。一旦建成失败，就需要重新缴纳百万金币，怪物工程的难度也将再次提升。现在球员已经来不及了，最后谁能获得驻地令牌，只能看命。男二，往这边靠！眼瞅着入门无声和刀小刀的人都要冲过来，青丘也终于出现在了后方。男大高手，情况很糟糕呀！这里地势开阔，对面各种工会玩家加起来三万多，我们只有三千人。守护水晶的时间还有18分钟，可3万 vs 3 0 0 0能坚持5分钟已经是烧高香了。呀，小牙奶凶奶凶的，对胆敢靠近之人虎视眈眈。再看看小泰尔，还在宠物空间里装死。男二，我劝你还是把驻地令牌交出来，不然血月就要团灭了。先去墙角，起码能减少两个方向的攻击。替天行道面色不善，叶楠也大声道：“好啊，交出来，交给谁？你。”入梦无声。还是山富儿，等你叫出来，我们自有论断。这样的小把戏很难起到作用，但拖延时间足够了。说话间，血月玩家已经调转好方向，开始往西北墙角狂奔。第101章，歼灭他们。几大工会打算暂时合作，等杀了叶楠再谈驻地令牌的归属。盾位，顶住！血月的盾位玩家顺着墙角筑起防线，目标第一排最左边五名。集火！山富儿冷酷开口。竟然让数百玩家同时集火，五名玩家，哪怕是盾位也抵挡不住如此恐怖的集火，瞬间就被融化，漫天攻击融化。因为七界更新后有流泄效果，整个天宇城鲜血遍地。这样下去不是办法，冲过他们的阵型，打运动战。三千多人横向穿越几大工会联盟的防线，虽然不敌，但撕破防线往另一边走还是能做到的。而他们也知道叶楠不能离开天宇城范围，为了避免伤亡，并没有太过阻拦。小牙一反常态。往日里都是坐在叶楠肩头不肯多动，今天瞄见残血就往上冲，小盾牌咔咔往上招呼。最重要的是，这小家伙明明连大部分玩家的防御都破不开，就凭借一点的强制伤害，总能打死玩家。现在还能有两千人，也不失为一个奇迹了。青丘还能笑着调侃，但叶楠却丝毫笑不出来。说实话，他只是给人家开了个空头支票，人家就带着工会所有玩家陪他玩，这份人情欠大了。给我上！消灭他们！刚得到了十几秒的喘息之机，替天行道等人便再次将众人包围。跑不掉了，拼死一搏吧！面对数倍于己的包围，他们所能做的只有坚持，坚持到守护水晶时间结束。当前令牌持有时间2 1分15秒， 8分45秒。第一分钟， 2 0 0 0余玩家已经倒下500人。第二分钟，李长贵、不飞、七杀、小七在十几道雷霆风暴的围攻下消散。第三分钟。青丘苦笑两声，我只能帮你到这儿了，随即消散。还剩五分钟的时间，只剩下寥寥几十余玩家在叶楠的带领下苟延残喘。入梦无声面脸戏谑，一次次攻击将叶楠身边的玩家带走。丁宁击杀了玩家某某，获得 1,500 点经验，您已升至35级。他升级了，但没有丝毫用处。一支利剑疾驰而来，射在了叶楠手臂上。残阳西下，叶楠血流如注，足足百余盾位将叶楠围得水泄不通。还有五百滴血，主要技能均在冷却。三分钟很短，但在此刻却又格外漫长。男二，不管驻地令牌最后落在谁手里，都不会是你了。又是一剑飞来，这次瞄准的是叶楠的膝盖。入梦无声想折磨叶楠，要不是叶楠，说不定他不会失败。入梦无声，差不多得了。刀小刀看不下去了，哪怕作为敌人，男二也值得尊敬。小牙噙着泪水，小小的盾牌上满是火口。叶楠一言不发。还有两分钟，不玩了，给我杀了他！最后一抹残阳消失，身后披风如雪。可恶，就差一点了呀！面对汹涌而来的玩家，叶楠双拳紧握。
满是不甘。丁宁的坐骑小泰尔请求出战，同意。赢，就当长剑要落在叶楠身上之时，龙吟响彻天地，一头二十余米的白骨巨龙凭空出现，咔咔咔，小泰尔浑身骨骼爆响，借助最后一抹残阳，身上橘色能量涌动，细密的深红鳞片从头部开始蔓延，只不过。只有头颅出鳞片密集，身上的鳞片无比稀疏，鳞片间隐隐可见骨缝。一片深红的翅膀从小泰尔右侧的脊背处冒出，而另一侧翅膀也出来了，不过还是骨头茬子。快攻击！快攻击！替天行道眼皮子直跳。丁宁的坐骑角月骨龙正在吸收日炎能量，小泰用身躯将叶楠护在中间。随着月亮升起，橘色能量被银白能量取代，那些橘色鳞片之间，银白的鳞片不断冒起，也将左侧翅膀覆盖。赢！丁宁的坐骑角月骨龙正在吸收月华能量，小泰橘红的头颅偏得更厉害了，一颗被鳞片覆盖的银白肉瘤从脖颈间挤出，隐隐可见龙首形状。丁宁的坐骑角月骨龙进化完成，进化为日月骨龙幼龙。您的坐骑属性重置，获得能力飞行。此时，小泰周身红色与银色鳞片交织，形成神秘的花纹，二十余米长的身躯流光闪烁，一对翅膀也是红、银两种颜色。巨龙，小泰。飞吧！叶楠施展踏云，不用小泰低下来驮他，脚尖轻点云彩，已经飞在了小泰背上。霸王龙骑枪握在手中，如意效果发动，化作六米龙枪，入梦无声。龙吟，小泰怒吼不已，一条金光闪闪的巨龙从霸王龙骑枪上飞出，护住叶楠。顷刻间，飞来的剑士魔法巨士被巨龙虚影弹开，大片 mace 出现在头顶。霸王之力， 1,768 加29 1,876。加二四三，霸王龙骑枪再次延伸。随着小泰的冲锋，恐怖的伤害贯穿了跟入梦无声在一条线上的玩家，足足五十码贯穿距离，已经赶上攻守的一半射程。入梦无声血量本来就不健康，在霸王之力 300% 贯穿伤害之下，连反应都来不及，已经倒在了地上。在装备了霸王龙骑枪后，他的攻击已经突破700配合破甲和暴击属性，攻击力已经到了一个非常恐怖的程度。但有利有弊，他现在浑身上下。没有一件装备增加生命属性， 1 4 0 0多点的血量，稍微碰几下就会残血。还好有 13% 的吸血给他续航，不然真就成纸片人了。怎么可能？有玩家一直在进行实时直播，所有守在直播前的玩家都以为叶楠必死无疑。但当披风如血的叶楠乘着巨龙飞起时，不由头皮发麻。叶哥好强，不飞咽了口口水。叶楠不厉害谁厉害？小七的口气充满理所当然，顺便将录下的画面发给了墨玄。青丘满眼桃心，好帅！全服通告，玩家男二持有天宇城驻地令牌30分钟，获得天宇城处置权。先撤吧！刀小刀轻吐出两个字，就算现在杀了叶楠也无济于事。眼中满是挫败，在同等情况下，他做不到叶楠现在的程度。第102章空间廊道。虽刚经历大战，但叶楠还不能放松。是否废弃天宇城？确认放弃，请缴纳100万气质费。确认。麒麟帝国主城，驻地购买处，早已准备好的100万金币从叶楠口袋流出。不过他没时间耽搁，径直走向传送阵，前往裁决帝国。还好裁决帝国没有永久通缉他，不然还真有些麻烦。同样的驻地购买处，在 NPC 贪婪的笑容中再次缴纳100万，选择裁决帝国5911号驻地。请为城池命名。听风，城池名已被占用。叶楠一愣，犹豫片刻。九风，全服通告。玩家男二向天使界裁决帝国城郊驻地令牌，建立玩家城池，命名九峰城。怪物工程将在八小时后开始。这两百万是听风工作室东拼西凑的全部家当，不飞更是连自己只有九块八的银行卡都没放过。要是建成失败，听风工作室下半个月就得馒头就咸菜了。叶哥，后面全是尾巴。不飞笑道：“七界玩家众多，大规模的行动根本瞒不住，就如入梦无声，怪物工程还没开始呢。”玩家先把城池包围了，有用吗？看了眼被包里的回城书，意念一动，所有人均消失不见。不好，他们溜了。门外的刺客焦急道。另一名道毫不在意，不要慌，论坛发布悬赏，很快就能找到他们。听风镇，卡曼正在紧锣密鼓布置空间廊道，同时调集人手物资。叶楠将通往裁决之城的传送阵节点直接改到了望神山脉，正要离开，一零零焦急的跑了过来，带上我。我的绘画师和建模师等级都到三级了，已经可以规划城池了。这么快、啊？一零零微笑道：“画画和建模长贵都懂，有他教我学的很快，刚好为我们的新城池进行规划。”
。一零零是生活职业，不会遭受玩家攻击，带上也就没危险。正好叶楠也想见识一下战略规划师的厉害。望神山卖山脚，一处城池正在山窝内刷新，木质牌匾上歪歪扭扭写着“九峰”二字。城池后方的山壁上，一条黑线正在滋生，不知通往何处的空间裂缝，似乎有丝丝死灵气息从中透出。运气不错，三面环山，我们的防守压力会小很多。李长贵赞叹道：“望神山脉往上就有三十到六十级怪物，旁边的望神森林各种资源都有，左右两大帝国主城发展性也很强。”一零零补充几句，拿出规划板写写画画，同时叶楠也收到提示音：“丁战略规划师一零零请求为您的城池进行初步规划，是否授权？”“是。”空间廊道未开通，怪物工程在七小时之后，除了一零零忙不过来外，其余人都能短暂休息。叶楠也终于有时间查看小泰尔的属性。坐骑小泰尔，日月古龙，幼龙，品阶紫色，等级28稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，忠诚度100血量 5,000 力量加50敏捷加50冲锋状态加成 35% 每次冲锋耗费25点宝石度，非战斗状态移速加成 200% 坐骑技能龙啸，龙息，飞行。不可超过一百码高空，能力等级不足，尚未解锁。介绍：生前乃光明巨龙与黑暗巨龙孕育的神奇龙族，但因体内能量冲突，还未成年便夭折。经死灵族竞技魔法之改造，获得了日与月的双重能力。不过圣界的魔气一直困扰着他，直到七界之息的洗涤才恢复正常。属性强悍，成长系数强悍，配合霸王龙骑枪与竞技飞骑职业技能，叶楠算得上正儿八经的龙骑士，甚至于在冲锋状态下。坐骑冲锋加成以及独有的 25% 之枪系武器专精，他的攻击力已然破千。丁宁游戏外有来自七界官方的电话，是否接入？七界官方给我打电话干什么？虽有疑惑，叶楠还是接起电话。喂，你好，这里是七界客服 31,238 南二先生你好，你好，有什么事？是这样的，我们存储了您在天宇城驻地争夺的战斗视频，认为很符合七界下一阶段的活动主题，想征询您的意见。是否可以授权我们对此视频进行渲染加工，作为下一阶段活动 CG？ 好处呢？金币、装备、属性点提升。啊！另一头的客服小妹愣住了，没想到叶楠这么直接。过硬的专业素养还是让他立马到。很抱歉，我们无法干预游戏内容，故此无法提供属性或者装备的提升。但是可以在游戏内赠送给您专属时装，或者为您在生活玩家世界打造特定的地图场景。我同意。嘟，小妹愣住了。是你自己问有什么好处，结果我还没说完又把电话挂了。而在客服的旁边围了一大圈青春活力的客服小妹，怎么样？七界第一高手是不是很高冷、不苟言笑的那种？什么啊？感觉他有点见钱眼开的味道。利益至上呀，那很好呀。你瞅瞅，又厉害又帅。一个小姑娘竟然把叶楠注册游戏时上传的身份证照片打印了出来，长相上确实无可挑剔，一米八几的个子，剑眉星目，不然也没办法。把这些小姑娘迷成这样，不是叶楠不想再要好处，而是空间廊道搭建好了。卡曼索性在空间裂缝上直接架设廊道，隐藏空间裂缝的同时，还少花费了不少材料和时间。率先，无数提着锤子的死灵工匠钻了出来，紧接着是运输石料木材的长龙队伍，对着城墙就开始敲敲打打。紧接着是排列整齐的骷髅战士，其中剑士盾卫、法师弓手，甚至牧师都有。三十级的骷髅法师和骷髅弓手很贵。不过也没办法，因为他们掌握了圣光弹和照明剑，没有这两个技能，根本无法真终解刺客。六名青云巨人也从廊道钻出，和九峰城的矮墙差不多高。还有死灵铁甲军、锦衣卫、NPC 游侠，凑成了一支四千余人的队伍。为隐藏种族，所有 NPC 清一色的的负面头盔。领主，修斯大人率领的死灵战士大部分还在洗涤魔气，只有五百人已经洗涤完成，而且。这些亡灵战士经过千年的磨练，都是五六十级的精英 NPC。可惜在加入听风城后，被主城限制，一律将为三十级精英，让叶楠大呼心痛。卡曼向叶楠汇报：四千五百人，其中有利安、王任、赛洛、菲勒等 BOSS 级 NPC， 对付受潮应该足够了。第103章：毁灭级怪物工程，找到了吗？入梦无声，脸色阴沉。没有，包括血月、野蛮生长这些工会都没有动静。再找，我就不信。他能带着几个人把城守住？入梦无声很不平衡，在他这边，怪物玩家一起来，结果眼瞅着一个小时怪物工程就开始了，连男二的城在哪儿都不知道。
，九峰城。丁经过战略规划师一零零的规划，九峰城的建筑布局即将发生变化。好了，大家快看效果！一零零满脸喜悦，光芒闪烁在整个九峰城，在众人震惊的目光中，各种功能建筑排成直线，形成了一道另类的防线。领主大厅直接安置在了山脚下的角落，原本分散在城镇各处的箭塔开始集中，在城墙后排成一排。而且工匠还在不停建造新的箭塔，因为九峰城还不算我们的，我只能做到这种程度。等男二真正成为领主后，绝对会让你们大吃一惊。这已经够了，一零零的改造足以让他们的成功率提升三成。小七看着在忙碌的工匠，感慨不已，晃动屏幕转了一圈。老姐，你看，叶楠又把听风城建起来了，是吗？那头的墨玄也停下动作，看着不断拔高的城墙，眼眶温润，旋即又凝神道：“等我回来。”视频挂断，依稀可见墨玄那边郁郁葱葱，一级的史莱姆和新手村的老爷爷模糊可见。注意，怪物工程即将开始，共七波，第一波难度简单，怪物介绍：二十级地龙，精英，数量一万。所有人注意，怪物来袭，打开城门。因为是抢夺来的驻地令牌，一上来就是二十级精英怪物，不过还是有些不够看。土龙翻滚着靠近，两千名二十五级骷髅盾卫和骷髅剑士直接出动。后面跟着三十级的骷髅法师和攻守各五百，碾压局盾卫一顶剑士几剑，加上法术和剑士，就能击杀数百头地龙。等级差距过大，叶楠他们连经验都获取不了。第二波容易，怪物介绍二十二级球鱼精英，数量八千。这次已经需要青云巨人了，青云巨人一棍子过去就能击飞十几只球鱼，在六名青云巨人的肆虐下，还是较为轻松。第三波较难，怪物介绍二十四级鹰食铁兽精英。数量七千，稍微费了点力气解决。第四波困难，怪物介绍二十七级穿山甲，精英六千，死灵铁甲军，上，遵命。煞气在九峰城前凝聚，死灵铁甲军经过长时间的发展，已经成为三十级精英战士、骷髅战士以及青云巨人。围绕死灵铁甲军运动，在耗费一个小时后，第四波怪物解决，损失了一千名骷髅战士，不上。叶楠来到骷髅召唤塔前，现在他财大气粗。直接将损失的骷髅战士补上，每过几秒钟就有一名新的骷髅战士从塔里走出。第五波噩梦怪物介绍：二十九级变异螳螂，精英五千零一，要用心了。格外硕大的紫皮螳螂带领着自己的五千头螳螂小弟出现，现在开始不能出城战斗了。叶楠的脸上也出现一丝凝重，照这个趋势下去，第七波会是什么样的妖魔鬼怪？魔花螳螂，精英 BOSS， 等级三十，血量。80000800000， 攻击力537物抗410魔抗357移速141技能飞翼，双连斩，嗜血。叶哥，这 BOSS 的攻击还没你高吧？不飞咧了咧嘴。叶楠翻了个白眼，攻击高有什么用？人家血八万，防御四百，我一千四百血三百防御，移速是我的两倍，单挑死的还是我。除非规避所有 BOSS 伤害，但那根本不可能。BOSS 的很多技能就是必中的，领主哥哥，那就交给我吧。利安摇摇飞起，蓝衣红裙，手中的长柄战锤砸在了魔花螳螂头上。现在听风村一众三十级精英 BOSS 级别的 NPC 中，修斯首当其冲，菲勒、王任次之，其次便是卡曼、赛洛、利安。西蒙差点，不过现在也是二十五级精英 BOSS 级别的死灵剑士了。虽然等级相同，但智慧低下的怪物根本不是利安的对手。变异螳螂扑向城墙，迎接他们的是。漫天剑雨和魔法，虽然吃力，但解决也是时间问题。为什么还没打探到建成地点？与此同时，觊觎九峰城的工会盟主齐齐问出同一句话：“怪物工程已经三个多小时了，照这趋势下去，人家建成成功了，他们都还找不到城池在哪里。”刀小刀正在前往紫金花王宫的路上。作为精灵族唯一的职位拥有者，他拥有许多特权。女王陛下，能否运用魔法探查通缉者？男二建成消息。五分钟后。刀小刀面带笑意离开王宫。啸天论坛发帖：男二驻地裁决之城 5,911 第六波地狱怪物介绍： 3 3三级啮齿鼠精英，数量 4,034,000 只33三级精英怪加三头33三精英 BOSS。叶哥，不好了，驻地位置暴露了。不飞面色微变，来的工会有野蛮生长、雨天盟、星盟、巨兽派、苍蓝、影刀盟，还有大大小小近百个小工会。还真是看得起我啊！出动所有人手，尽快解决怪物。叶楠这边六大 NPC 高手齐齐出动，各自寻找目标，迎了上去。西蒙率先燃血，身上的铠甲
被黄金鼠 BOSS 咬穿，鲜血直流。雪鹰啼叫着飞回，已经侦查到有玩家朝这边赶过来。死吧！王刃手中巨剑从天而降，将遁地鼠 BOSS 击杀，紧接着立马前去帮赛洛，又一头 BOSS 倒下。靠！工程怪物不爆装备不加经验，亏大发了。伴随七杀砍倒最后一只老鼠，第六波终于结束。城池通告：你有15分钟休休整时间。第七波毁灭难度怪物即将来袭，怪物等级35级精英，数量七。快，工匠修补城墙，其余人将紫金花弩运过来。石料木料呢？往城墙上堆。青云巨人，去往神森林里面埋伏。卡曼，打开听风镇仓库，把积攒的武器装备给大家发下去。席了，给老子过来修装备。来了来了，第104章，战争巨兽。席乐刚带走装备。空间廊道内又涌出两千余死灵游侠，他们本是游荡于死灵界的浪人，因为听风镇总算有了归处。领主，让我们也加入战斗吧。回去。叶楠脸色难看，随着听风镇的发展，他们的智慧越来越高。可这些游侠等级就没有超过二十五的，又不像骷髅战士，一旦死了可就真死了。领主，你为我等提供了庇护之所，你的领土就是我们的家园，让我们为家园而战吧。修斯拦住了正要发火的叶楠。领主，死灵族里因为家园战，让他们上马。沉默了半天，叶楠缓缓靠近众游侠，转头又看向王任等人，一人一颗反成珠，一旦不对劲，给老子立马脱离战斗回去。运气不好被缠住，坚持到我救援。但谁若是能走却不走，别怪老子翻脸。城没了可以再见，再强。要是人没了，可就什么都没了。各位，请以六民主之名义发誓。丁听风镇居民凝聚力提升了，当前凝聚力 3,024。望神森林窸窣作响，天使界黄昏之城的星盟在吕变星霜的带领下到来。紧接着是野蛮生长，时隔一天与叶楠再次见面，还是没能拖住啊！李长贵道：“能拖到现在已经不容易了，紫金花弩呢？布置好了。”叶楠点点头，那是最后的杀手锏。而当他们看到九峰城时，不由都愣了愣。还带有泥水的城墙，高耸的箭塔与装备精良的 NPC 队伍，依稀可见数千 NPC 工匠还在不断挥动锤子。数百名 NPC 几乎几分钟就能修起来一座高达15米的箭塔，这与天宇城差别太大了吧？刀小刀倒是不太惊讶，男二总是让人出人意料，怎么会这样？我要投诉！入梦无声快马加鞭赶到，哪怕是顶尖工会的盟主，见惯了大风大浪，看到九峰城的配置时也破防了。这边箭塔林立城墙高耸，他那里石墙低矮，箭塔全无。这边战旗猎猎精英成群，那边寥寥几名功能 NPC。要是有这配置，天宇城恐怕已经建造成功了。蓝大高手还需要帮忙吗？秦秋又发来消息。叶楠想了想，还是选择了拒绝。血月已经全员损失一级，装备更是掉了不少。就算青秋不介意，工会里的玩家也会有怨言。谢谢青秋盟主，我们能守住。青秋看了眼叶楠的回信，又看了眼哀声载道的工会频道，他得为这帮跟着他的玩家负责。叹了口气，希望能守下来吧。九峰城注意，第七波怪物攻城开始。轰！嗷、哦！呜！森林震战，七头庞然大物从丛林中钻出。不出所料，六头三十五级精英 BOSS 以及一头三十五级领主级 BOSS， 紫瞳虎王、清风暴、大地熊、血灵狼、四翼龙鹤、是金地龙、金甲球鱼以及领主级 BOSS 战争巨兽，天上飞的，地上跑的，土里刨的，应有尽有。尤其是那领主级别的战争巨兽，十余米高，头颅长成了长方形，活脱脱的撞成锤。战争巨兽，领主级 BOSS。等级35血量300000300000 300000, 攻击力532物抗697魔抗663移速88技能绝望冲锋，毁灭头锤， 30万血，这么高的双抗，开玩笑的吧？不飞下巴都惊吓来了。听风工作室中，除了叶楠外，竟然没有人能破开战争巨兽的防御。苍兰剑雨注视着七头强大的 BOSS， 叹了口气：“男二。”苍兰也需要城池，我很无奈，就像你上次驾办背道而驰抢水晶一样无奈。争夺游戏资源没什么不对的，不过从我手里夺也没那么容易。嗯嗯，男儿兄弟，你理解就好。叶楠摇摇挥手，苍兰剑鱼假意感动，心里却道：上次害我背黑锅被网暴，这个仇我报定了。叶楠转头叫来卡曼，记好那个蓝色的工会标志，给大家通知下去，看见就往死里打。好，紫瞳虎王和清风暴先动了。向城墙扑来，大地熊慢悠悠跟着战争巨兽，血灵狼一个劲儿在后面召唤小弟，四翼龙鹤飞上高空
，是金地龙和金甲球鱼，眨眼就钻入了泥土。把他们放进来！啥？放进来？七杀等人一惊。没错，要是不放进来，城墙坚持不了多久就塌了，只能在城内作战。修斯，你先带领游侠和骷髅战士看住城墙，我摸清 BOSS 虚实就来换你。领主放心，千年来死灵在七界的第一座城，我一定守住。西蒙，带铁甲军拦住老虎。利安拖住龙鹤，归来的死灵战士们，把那头狼给我挡住！卡曼塞洛王刃拦住球鱼和地龙，那头熊交给菲勒了，注意别让刀小刀认出来。菲勒死灵族身份已经暴露了，好在这家伙道具不少，挥手间变成形象，把 BOSS 拉开。战争巨兽脑袋狂甩，庞大的身躯从城门挤了进来。这家伙刚出来就对守护水晶有不低的仇恨值，只能由玩家拉回仇恨后再让修斯接手。工匠涌出城门。将战争巨兽破坏的城门以极快的速度修好。刀盟主，你和男二可是老对手了，要不打头阵？雪落苍山原眼神阴翳，刀小刀笑了笑道：“那理应是苍兰、剑雨更了解，要不让他们上。”苍兰叔叔直接自黑，咧嘴笑道：“在各位大佬面前，我们不配。”入梦无声郁闷了，人家都打开城门把战争巨兽放进去了，还不上？打天宇城的时候怎么不见你们谦让？你们不上我上了。玄机大手一挥。带着雨天盟的四千精锐压上，还未靠近城墙，漫天白骨剑矢自九峰城墙而来。白骨剑矢划破空气，直奔雨天盟后方的法师队伍而去。他们的剑矢怎么能射这么远？入梦无声惊了。这些白骨剑矢的射程比普通弓手的射程远了三分之一还要多，以至于可以直接避开盾位射入队伍后方。盟主，是剑塔，增加六十码攻击射程以及百分之十的剑矢威力。变阵，小队模式，护住脆皮。第105章，青云巨人之威力。入梦无声惊了，匆忙变阵。其实他也想用夜南攻打天宇城的方法，可人家只有一面城墙，其余三面都是高山，山上都是四五十级的怪物，只能正面强攻。剑矢如暴雨倾盆而下，打得他的人根本不敢冒头。盟主，扛不住了。虽然每次都是几十点的伤害，但积攒到一起，伤害还是很可观的。死扛！星城没有不起商店，我就不信他们的剑矢用不完。真是倔啊！负责协助修斯指挥的李长贵摇了摇头。骷髅宫手腰间的剑带能自动生成古剑，而且虽九峰城无法补给，但听风镇的剑矢早就堆不下了。轰！霸王龙骑枪扎在战争巨兽身上，叶南与小泰尔配合与战争巨兽缠斗。木慈试探性射出一剑，结果直接被战争巨兽坚硬的甲壳弹开。得用技能，否则不破防。没事，战争巨兽的攻击力和移速都很慢，慢慢杀总能。好，不飞话未说完，战争巨兽忽然疯狂甩动头颅，铁锤般的脑袋直接将不飞砸了出去。负 1,036 七杀刚要嘲笑，结果战争巨兽又是一个头锤。负八百零七杀也飞了，嘴里还在怒骂。靠！ 3 S 一个毁灭头锤，逗我呢吧？叶楠也上去试了试，战争巨兽的毁灭头锤的确是3 S 一个，每次都能打掉700余血。要不是有七八个骷髅牧师在不断加血。他们恐怕已经团灭了。把技能当普攻的 BOSS 还是第一次见。他本来想用紫金花弩对付战争巨兽，结果系统提示非人力击杀 BOSS 无效，彻底堵死了他投机取巧的想法。不远处，王任等人的战斗也陷入了焦灼。面对35级的精英 BOSS， 他们也落入了下风。硬杀吧 ，BOSS 不杀工程不会结束，会有更多的玩家过来。给防敌的步飞套上救赎之盾，叶南骑上小泰，开启冲锋状态。龙啸，赢。小太银红双翅挥舞飞入高空，手中霸王龙齐枪砸下， 1,236 123 121因为战争巨兽体型庞大，造成的冲击波范围也格外夸张。小太划过优美的弧线，接住叶南，龙吟将其击飞出去。紧接着一个加速靠近，双翅挥动，疯狂拍打在战争巨兽身上。虽然不破防，但战争巨兽还是受到伤害，陷入了0 5 S 的沉默。连斩，恶灵咆哮。西红斩213600421,224 加613小泰，龙息，负412幻海之星的 10% 流泻效果触发0 5 S 的沉默衔接，连斩后恶灵咆哮，又让战争巨兽进入了长达2 S 多的震慑。西红斩配合小泰尔的龙息，再次打出伤害后，一人一龙直接飞起，躲开了毁灭头锤。因为开启了冲锋状态，整个过程电光火时间已经结束。一套连招打掉了战争巨兽六千血量，原来这才是真正的龙啸。不飞面露羡慕，几天前的小太和现在判若两龙。小七接着道
，还好叶南没听我们的话，放弃小泰，不然就亏大发了。几人配合，终于将战争巨兽的仇恨拉了回来。别聊了，能多打一点是一点。修斯，你来换我，我来守城墙。所有 BOSS 的虚实已经摸清，短时间不会出问题。而城墙那边的玩家才是重点。镜头转至城墙，雨天盟灰溜溜退了回来。九峰城前的空地已经被白骨剑士铺满，感谢入梦盟主。探出了九峰城虚实，雪落苍山远，嘿嘿一笑，布置好阵型，开始进攻。一旁的苍兰、巨兽派以及零星的小工会同样开始行动。不能再等了，再等人家 BOSS 要打完了。刀小刀扫视一圈，疑惑道：“啸天，小工会怎么才这么点？”久看人间打着报恩的旗号和血月在往神山脉外围阻击过来的小工会，能过来这么多已经不容易了。久看人间，他报什么？不管了，上吧，男儿。上次你给我隐藏职业卷轴，我帮你阻挡小工会过去，不过人数太多，我只能阻挡半个小时。与此同时，叶楠也收到了久看人间的消息，一份隐藏卷轴已经炒到了三百万的天价，还有价无视。不过当时是叶楠主动买它的，没想到为了这个，久看人间能做到如此地步。剑雨还在进行饱和式攻击，几个工会将所有的盾位集中起来，头顶盾相连形成墙体，剑士玩家躬身前行，在盾位的掩护下快速靠近城墙。石块给我往下扔，骷髅剑士合力将巨兽扔下城墙。不论是玩家还是盾牌，承受能力终究是有限的。在巨石的重压下，很快有玩家支撑不住，形成的盾墙出现了缺口。骷髅攻守抓住机会，瞄着缝隙将古剑射入。很快，扔下的巨石阻挡了后续盾位的前进，在距离城墙三米的位置形成了一道隔离带。在叶楠有意无意的引导下，整条隔离带在不断堆高。等前面的玩家反应过来，向后退的时候，已经被挡住了去路。骷髅剑士，冲下去给我杀！近千名骷髅剑士听从指令，直接从城墙上跳了下去，不少落位不好，跳下去摔断了腿，一瘸一拐爬向玩家。剑雨持续覆盖，甚至将地面都抬高了几公分。法师，把那些石头清理了。隔离带不清理，连云梯都架不起来。青云巨人，出动！战斗让我忘记疯狂。法师刚靠近些城墙。爬伏在林中的六名青云巨人站起，喊着蹩脚的口号，挥动手中的木锤。巨人巢穴升至 LV 2后，青云巨人已经成长为三十级精英，属性又上升了一截。六根木锤宛若六架坠毁的战机，带着呼呼的破空声砸进了后方的法师队伍。轰！犹如扫帚扫过蚂蚁群，猝不及防间，部分法师直接被砸死，有部分幸免于难，不过却被木锤压在下面爬不起来，被骷髅攻手挨个点名。这不公平！我一定要投诉。入梦无声红，着眼大叫。叶楠嘿嘿一笑，驾驭小太飞了一圈。青云巨人背后已经多出了几枚印记。丁玩家对青云巨人使用一张背画印记，根据目标大小可放大倍数。一，丁玩家对青云巨人使用五张背画印记，根据目标大小可放大倍数。四，第106章，小牙的异变。五名青云巨人瞬间暴涨至15米。至于最后一名，叶楠直接贴了五张背画印记， 2 8米。战！青云巨人的木锤化身为收割麦子的收割机，每次挥动都能击飞近百名玩家。打是打不死，但破坏阵型就够了。撤回来，撤回来，先解决巨人。仅是一分多钟，整个阵型就被青云巨人搅得稀巴烂。还有一个骑着巨龙的叶楠在天上飞来飞去，操控小泰喷吐龙息。娇小的小牙带到人就一顿乱敲，比狗屁膏药还烦人。趁着阵型混乱的间隙，骷髅攻手又是一顿输出。苍兰剑雨脸都青了，放眼望去，苍兰工会的剑士人均身中几十剑，都快扎成刺猬了。他明明看着剑士瞄准别人，一看苍兰的人，立马调转弓箭。刀小刀面色微妙，看了眼城内还在肆虐的 BOSS， 撤退休整，他们还得打一会，清理了巨人，重新攻城。另一边，穿着新手袍的墨玄擦了擦头上的汗珠，手中短剑砍倒一只史莱姆。丁恭喜玩家南墨已提升至十级，请前往新手村进行初检。村长，我要出检。新手村很久没有新玩家了。当看到墨玄进来，七老八十的村长也面色涨红。太漂亮了，村长！嗨嗨，尊敬的旅行者，在进行初检之前，我还需要你帮个小忙。完成后，我会给你意想不到的奖励。墨玄眉头微皱，又让村长待了好一阵，但不给卷轴他也没办法，只得答应下来。望着墨玄离去的背影，村长赞叹摇头：“能多看一眼就好。”男二，我们拖不住了，得撤了。感谢。建成之后必有重谢，匆匆道谢。叶楠看了眼城内奋战的众人，只有西蒙和死灵铁甲军处于上风。若不是有牧师骷髅加血
，恐怕丽安等人也坚持不住。借着苍兰等人休整，叶楠赶忙让城上的骷髅战士和死灵游侠朝着紫瞳、虎王输出了一波，帮助西蒙拿下 BOSS。西蒙腾出手来，立马带着人去支援对付血灵狼的死灵战士。只要有一人打破僵局，就能看到守住九峰城的希望。骷髅召唤塔快冒烟了，青云巨人巢穴召唤一名巨人需要25分钟。血鹰飞上叶楠肩头，取下纸条一看。大量旅行者靠近，数量五万余，城前还有两万多玩家，加把劲儿！大地熊也到了，进攻！青云巨人全部阵亡，刀小刀骑上做骑拔剑冲锋。自从他来到这里后，一种厌恶的气息一直萦绕着他，似乎和之前石破飞乐时的死灵气息没什么两样。数千坐骑同时冲锋，凭借速度优势躲避剑士，他们拖着长长的绳索，每头坐骑上都带着一名弓手，靠近。刚才的隔离反而带成了他们最好的掩护。弓手借助掩护，剑使带着爪钩飞起，扣在了城墙之上。法师弓手压制，别给他们斩断抓钩的机会。雷霆风暴酝酿，爆裂剑士飞驰，在摸清虚实后，刀小刀重工会终于展现出人数压制的优势。给我死！霸王之力发动，巨龙飞驰，叶南一击带走了十几名正在酝酿魔法的魔法师。可仅是零星的剑雨扫向他，他的血量就飞速下降。还好救赎之盾刷新，才捡回条命。老二，听风镇那边骷髅召唤塔的召唤速度已经追不上骷髅战士的损失速度了，让新的骷髅战士补充到后面的店铺防线去，尽快击杀 BOSS， 把战争巨兽引向防线后方，再坚持一阵就退守那里。剑塔被魔法摧毁，城墙已布满创伤。死吧！一名只有22级的亡灵游侠忽然抱住云梯爬上来的玩家跃下城墙，连带着将云梯一起倒了下去。漫天剑士射中游侠。在落地前一秒，用仅存的意识捏碎了手里的反城珠。NPC 没有拖战回城的限制，他没有违背许诺叶楠的誓言，也没有当死灵的逃兵，而是战死疆场，荣归故里。可惜，再也喝不到听风镇香甜的龙舌兰了。又一名游侠捏碎了反城珠，在反城珠生效前，抱着玩家跳下了城墙。怎么样了？叶楠称沐浴烈，资金游戏到现在，他和这些 NPC 打交道的时间远远多于玩家。他不能看着自己的战士就这么战死，六头 BOSS 全死，战争巨兽行动太慢，还没过去。一向话少的木慈罕见一口气说了这么多字，不等了，退守第二防线，撤。而当叶楠带人撤下城墙时，人数更加夸张的工会从望神森林钻出。我是小鬼大吼道：“兄弟们，我们不求得到驻地令牌，只为杀了男二，毁了他的城。没办法，叶楠得罪的玩家太多了。九峰城前挤满了密密麻麻的玩家。”争前恐后向九峰城涌来，这店铺的布局也太狗血了吧！入梦无声崩溃了。同样都是建成，怎么差距就这么大呢？高低的几十家间店铺排成一排，工匠们还在不断修补，用木石将店铺连成整体。房顶上还有五具用油布包裹起来的物事，不知道是什么东西。又是满血的一千余骷髅弓手和两名青云巨人。看那 BOSS， 还有五万血。战争巨兽在店铺防线前晃悠，一旦 BOSS 死了。我们就失败了。苍兰叔叔灵机一动，道：“牧师，给那 BOSS 加血。”下一刻，漫天治疗术洒向战争巨兽，竟又将战争巨兽的血线拉了上来。等战争巨兽走入防线后方，血量又回满了。靠！你们没皮燕子吗？这么损！辛苦砍了半天的七杀器的跳脚，给 BOSS 加血，我还真是活久见。靠！牙难受。叶楠转头。发现刚才还活蹦乱跳的小牙，似乎又胖到了刚吃下九幽冥蛇蛋的那个样子，整个小脸通红，神秘的血色花纹在脸上不断闪烁。这花纹叶楠在九幽冥蛇蛋上看到过，本来只要花纹全部亮起，九幽冥蛇就能破壳而出，没想到被小牙吞了后，这花纹还在。小牙，你怎么了？咿呀，需需要释放。第107章，叶楠，我来了。小牙肚子鼓鼓的，被汹涌的能量长得难受。九幽冥蛇蛋释放能量，只需要破壳而出就好。那小牙怎么办？刨开肚子，不现实。男二，死吧。负五百三十四，负三百六十二，负二百一十八。入梦无声怎么说？也是顶尖刺客，抓住赵明旦的空隙，直接冲上房顶来了一套。密集的伤害让叶楠顷刻空血，血条变得忧虑，还被下了毒。叶楠想追击，却被捕兽夹缠住，只能看着入梦无声全身而退。进攻。苍兰叔叔的圣光弹就是进攻的方向，失去了剑塔的加持，骷髅弓手剑雨的压制力大大减弱。后方的法师安心输出，逐步压境。老二，再不用就收不住了。
李长贵盾牌前顶，将三四名玩家奋力推下房顶，到处是骷髅战士死后留下的骨头棒子。叶楠眼神冷酷，翻身骑上小泰，掠过房顶的同时，霸王龙骑枪轻挑游步，五具闪烁着紫色光芒的重弩展现在众人面前。这是紫金花弩，刀小刀一眼就认出了安装在房顶大杀器，脸色骤变，快退，快退！一向稳重的他，此刻嗓子都破音了。下一刻，一根弩箭划过他的面颊。这根弩箭宛若信号，等不到其余玩家反应，狂风暴雨扑面而来。修修修，负一千二百零一，负一千一百二十七。弩箭的破空之音成了九风城唯一的旋律。紫金花弩连射模式造成花弩等级 X 五百点伤害。连射模式虽然没有破甲属性，但这五台重弩、四台三级、一台四级，每秒可射出三支弩箭，所以每支箭依旧可造成一千多余的伤害。就如狂风扫落叶。玩家根本没有多少反抗的余地，非要形容的话，就像是忽然在刀光剑影的冷兵器时代掏出了加特林。而且紫金花弩是魔法装备，装填能源水晶后能自动瞄准发射。撤撤撤！有盾位企图抵挡，结果直接落了盾破人亡的下场。仅是短短三十 S， 就有几百具尸体倒在了防线前。叶楠右手一扬，紫金花弩暂息，所有玩家面露惊恐。谁敢上来？敢上来，上来！谁？谁谁？九峰城静悄悄的，唯有叶楠怒吼的回音飘荡。老二，能源水晶还能坚持1 0 S 的连射模式，重弩模式只能发射五支弩箭。我知道，没看我在拖延时间吗？四哥，切换重弩模式。紫金花弩啥都好，就是太耗费能源。叶楠悄咪咪说了一句，转头又换上了嚣张嘴脸。我告诉你们，我男二从来不是软骨头，要拿我九峰城就得有个好牙扣。你们竟然还给 BOSS 加血！叶楠不停怒吼着，可说着说着就词穷了，瞥了眼战争巨兽，还有二十万血，状态越来越差的小牙更是让他心急如焚。啪嗒，苍蓝的一名剑士看着房顶的叶楠，脖子有些酸，刚动一步，粗壮的弩箭急射而来，负三千，弩箭将剑士带飞出去，还未落地就化作了白光。我看谁敢动，我一向慈悲为怀，大发慈悲。步飞听不下去了，吐槽道：“这都什么跟什么，慈悲为怀都出来了。”别吵，快打 BOSS！ 十八万血了。好、oh, ，战争巨兽怒吼一声，发起了绝望冲锋。怒吼与冲撞之声惊醒了众人。苍兰叔叔反应过来，他在拖延时间。上，我来扛。一锤八十率先动了，紫金花弩自动瞄准，两根弩箭射出，负四千，负四千，还没死。连破甲弩箭对付这种几乎无防御的血牛都很是鸡肋。苍兰剑雨趁着花弩瞄准一锤八十的间隙。火焰之剑扑向叶楠，与此同时，各大工会的攻守也齐齐瞄准。去你的大发慈悲！叶楠也受不了这样的急火，骑上小泰，带着小牙飞向空中暂避锋芒。牙，小牙虚弱的爬倒在小牙驹背上。小牙，快说，怎么帮你？咿呀，杀意杀！叮咛的宠物哑女，小牙状态垂危，请立刻救治，否则将永久沉睡。手段尽出，可涌来的玩家还是一眼望不到边。叶哥。还有十五万血，不飞匕首都砍卷刃了，没有魔法值的卡曼都提着法杖上去敲了。瞄准男二，把他打下来！密密麻麻的箭雨飞向小泰，现在的小泰飞不了太高，加上体型庞大，血量以极快的速度下降着。还不等反应，就血量耗尽，返回了宠物空间。九峰城只剩下领主大厅外的最后一片净土。叶楠施展踏云，落在了领主大厅前。小牙耗尽力气，释放了一个吞天帮叶楠，规避伤害，便陷入了昏迷。不用管男二，所有人目标领主大厅。刀小刀入梦无声，一锤八十，雪落苍山远。苍兰、吕变星霜等工会盟主齐齐冲杀向领主大厅。现在最重要的是守护水晶，挡住，挡住！秦宇击退一锤八十，转身又迎上了入梦无声的匕首。雪落苍山远，在阴影里虎视眈眈。叶楠双眸充血，嘴里咬着红瓶，靠着微不产生的格挡和 13% 的吸血，勉强坚持着。还有12万血。骷髅战士全员阵亡，现在全凭死灵游侠以及近千名精英 NPC 挡在战争巨兽面前强撑着。就在这时，吕变星霜一支爆裂剑透过人群直奔叶楠头颅。这一剑下去，仅有528十滴血的叶楠必死无疑。复活点就在领主大厅，一旦死亡，面临的就是无尽的守尸。吕变星霜嘴角上扬，已经盘算着如何争夺守护水晶。还有九万血了，再坚持一下。所有人都觉得叶楠要死了。就连叶楠自己也没了丝毫办法，距离太近
，爆裂剑速度太快，根本预判不到。叶南，我来了！就在这时，一道治愈光芒洒在了叶南身上，加三百，负七百，跳斩，吸红斩，一千零一十五，加幺三幺，一千五百三十六，加七六零，加幺九九，吸红斩触发暴击，吕变心霜满眼震惊，软软倒在了地上，鲜血洒在叶南脸上，缓缓抬头。四年间，那个无数次出现在梦里的女子出现在了面前，好漂亮！她是谁？为什么给叶楠加血？是不是加错了？旁边的玩家心里都冒出同样的念头，他们宁肯相信是加错了，也不想把眼前的女子和叶楠扯上关系。第108章血牙 ，ID 南墨，等级11职业牧师。他没加错，神迹游戏第一法师，当时的 ID 萧墨雨。没想到转战七界。竟然玩了牧师，苍兰剑于眼中似是回忆，依稀记得那个叱咤风云的法神，压在所有法师玩家头上的阴云，他就是听风的萧墨雨。男二之前 ID 随雨听风中的那个雨，雪落苍山远邪笑不已。要是抓住他，你们说男二会不会让出城池，乖乖就范呢？话音未落，一把荧光粉过后，雪落苍山远已消失不见。墨玄就站在那里，盈盈微笑，似乎毫不担心一名终结刺客的袭击。不要动手。苍兰剑雨率先怒吼一声：“要是萧墨鱼死在他眼前，他和小七就连朋友都没得做了。”可惜已经来不及了。龙香鸡，一千二百一十。叶南与巨龙冲撞，向雪落苍山远，似乎是感受到了主人的怒火。小泰龙爪抓住了雪落苍山远的肩膀，两片一展，足有四十余米的翅膀不断砸向他。一百多的扣血数字浮现，雪落苍山远也惊了，没想到叶南竟然凭借巨龙庞大的体型，直接把他从强影状态。撞了出来，快给我加血！可就在这时，叶楠竟然在小泰背上站起，顺着小泰脖颈头颅奔跑，奋力一跃，踩着小泰头颅跳起。霸王之力，一九八六，超高伤害再次冒起。雪落苍山远带着十三点血量，慌忙后退，面色煞白。小泰低伏下头颅，叶楠挽起墨玄的腰肢，坐在了巨龙背上，而墨玄还盈盈笑着：“这是我给你准备的装备。”叶楠从背包里掏出了一整套装备。是在兽人与精灵战争时用威望值换的，又掏出了当时和小七不菲打赌抽到的神圣权杖。本想着你会继续玩法师，不过也好，神圣权杖也能用了。他知道墨玄会进游戏，所以一直准备着装备。引刀盟所属给我上，守护水晶不要了，今天就给我杀了南墨。他竟然被男二打得毫无还手之力，甚至像玩物般被他的坐骑玩弄。战争巨兽还有五万血，雪落苍山远为了报仇说放弃就放弃。想都别想，他欠墨玄一座城，今天无论如何都要还回去。龙吟，霸王龙骑枪附带的技能发动，三 S 内叶楠免疫所有远程伤害。小泰冲锋，将墨玄护在怀里。小泰在空中滑翔一圈，顺着店铺防线横向冲锋。霸王龙骑枪左右横扫，将企图爬上城墙的玩家全部撞了下去。叮嘱墨玄杀，找死！雪落苍山远三番五次的挑衅已经触怒了叶楠。叶南一人顶在城墙的最前面，将企图靠近的玩家一一杀死。鲜血横飞，叶南用披风将怀中的墨玄包住，免地被鲜血溅到。杀，杀，杀！在免疫远程攻击的情况下，墨玄的治疗术和回血能力能保证叶南不死。第三秒，龙吟效果消失，一层莹莹红光将叶南包裹。叶南浑身滚烫，心中的杀意越发旺盛。叮咛的宠物小牙体内的血之能量正在向你传输。哑女能力之血牙形态开启，监测到玩家当前状态，哑女自愿开启血牙形态。丁宁的宠物小牙已调至一级，昏迷的小牙苏醒，一双眸子已经变成赤红，忽然化作一抹红光，附着在了叶楠身上，充斥着巨蟒花纹的血色能量铠甲在叶楠体表凝聚。九幽冥蛇仿佛再次苏醒，蟒蛇状的雾气环绕着叶楠飞舞，同时小牙居竟然也化作黑雾附着在了小泰尔身上。血牙守护之牙。损失牙女所有等级，使主人与其坐骑进入血牙状态。所有技能 CD 刷新，持续6 0 S 血牙状态期间，玩家双抗提升 500% 坐骑血量提升 500%300% 的抗性，物防 1,500 魔抗 1,250 代价巨大，但效果同样卓越。低头看了眼裹在披风中的墨玄，轻视掉脸上的血点，再等我一分钟。小泰，杀！赢！小泰也兴奋了。与叶楠在人群中肆意冲杀，物防和魔抗超过玩家攻击力或者墨攻两倍，连强制的一点伤害都无法造成。他怎么不掉血？系统卡 bug， 漫天剑雨犹如云烟
，叶楠直接选择无视。雪落苍山，远眼睁睁看着叶楠无视人群，朝他杀来，却没有丝毫办法。你不是要杀南墨吗？你杀一个，我看看。雪落苍山，远一言不发。蓦然间，又一名骑着巨龙的镜像叶楠出现，两人同时施展吸红斩，高额伤害让牧师都来不及，加血就化作了白光。南二兄，你这是什么？苍兰剑雨刚要说话，却被小泰尔一尾巴绊倒，一屁股坐了上去。嗯，谁在说话？还有几千血了，加油！不飞的愁眉苦脸消失，看着大杀四方的叶楠，兴奋道：“这就是爱情的力量啊！死不飞，我要是有危险，你也会像叶楠一样吗？”小七满脸羡慕，不飞呆滞了几秒，几万的围攻不掉血，要不是木刺拍了一下，他还反应不过来。啊，哦，我一定会比叶楠还厉害！哼，敷衍！紫金花弩震慑不住，那我能震慑住吗？众人哑口无言。6 0 S 的时间才刚刚过了一半，不过已经没有人再冲了。叶楠就盯着第一个洞的玩家杀，明明知道他拦不住这么多人，但就是没人敢动，只能眼睁睁看着战争巨兽的血量缓缓归零。丁玩家拿二，完成怪物工程。九峰城正式建立，所有非九峰城阵营玩家即将强制传送离开。九峰城进入更新，全服通告：玩家拿二，作为第二个建成的玩家，获得奖励：毁灭之塔建造图纸。蓝一村城主利安为 NPC， 不做统计。什么？第二个？难道我才是第一个？那我为什么没有奖励？全服通告没说清楚，入梦无声还以为第一个建成的是他。不由打开备忘录，在投诉事项里又加了一条：建了个城，出现的 bug 太多了。刀小刀有些遗憾，但更多的是疑惑。那股淡淡的气息很让他厌恶。悄悄揭下了一名已死的亡灵游侠的面罩，那双赤红的眸子格外显眼。第109章反复鞭尸，墨雪，醒醒！小泰爬伏在地上一动都不敢动，生怕把叶楠怀里的墨玄摇醒。嗯，墨玄慵懒的伸了个懒腰，睁眼一看，六七双眼睛眨巴眨巴盯着他。飞太久，又打了一天的游戏，都睡着了。小七满脸佩服，老姐，叶楠打生打死你竟然还能睡着，这怀抱是得有多舒服啊！好久没靠过了，确实很舒服。墨玄什么大风大浪没见过。轻描淡写化解尴尬，可惜了，见你第一面，没想到就是打打杀杀，一点仪式感都没有。仪式感，叶楠想到了之前给他打电话的客服，连忙回拨过去。喂，九峰城不是正在维护吗？不算干扰游戏进程吧？给我一个最美的风景和配套的时装，迎接久别重逢的人。请问您所迎接的人的 ID 是？南墨，容易，马上为您准备。客服消息传入技术部，七界风景如画的场景数不胜数。输入指令后，天数智脑在数秒内已经将九峰城场景转变。丁宁已获得史诗级时装，血龙骑士是否穿戴？是。光芒流转，一套血色与银色交织的时装缓缓覆盖叶楠，甚至连小泰身上也出现了同样色彩的铠甲。周围风景飞速变化，葱绿的望神森林以极快的速度被红风取代，大片的明黄与红霞色交错，九峰城隆隆作响，白色大理石取代战斗痕迹，黄藤爬满城墙。几百只白鸽从城堡中飞出，雪白的天鹅绒地毯从城门开始铺展。蓦然间，望神森林周边天空被夜幕笼罩，繁星点点，伴随几声尖锐声响，漫天烟花绽放，缓缓组成几个大字：“九峰城的剑士忠厚到伊人归，至南墨。”叶楠踏云上龙，小泰尔轻挥翅膀，缓缓落在了墨玄面前。天空恢复白昼，枫叶飞舞，一袭流沙白色法袍出现在墨玄身上，小巧的水晶王关束住了秀发。欢迎回来，墨玄，我下飞机了。什么？不是7月3号？接我。好，两人下线，其余人还沉浸在美景中。小七，一零零泪流满面，不飞默默录下这宝贵的视频，想功以后回忆。好浪漫，我要沦陷了。死不飞，我羡慕了，我也想要。小七忽然捶了一下不飞，原本打算储存录像的不飞，眼神晃动，落在了实时上传上。视频正在上传。视频上传成功，完了，我把视频上传到网上了。不飞想要撤回，可仅是几秒时间，转发量已经破万，这下全七界的玩家都要羡慕了。另一边，入梦无声正编辑着给客服的投诉内容，忽然注意到了旁边的视频，默默将编好的信件拖进了回收站。盟主，你怎么删了？你看这阵势，七界官方为他搞这么大阵仗，你觉得我的投诉有用吗？我早该想到他有后门，简直是七界亲儿子。青丘正正看着视频，一向颜值自信的他，当看到视频中的女子，罕见叹了口气，久看人间耸了耸肩。
，他俩真是绝配！快快快，去机场！众人轰隆隆出动，屏风工作室的大姐头回来了，每个人都无比重视。在哪儿？莫璇提着游戏头盔，套着一件洗得发白的 T 恤 ，T 恤有些宽大，正好遮住了短裤。莫璇，时隔四年，两人再次见面，游戏终归比不了现实，那种巨大的幸福感紧紧将两人包裹。相逢袭来，温润的触感入怀。又触之即离，将头盔扔给叶楠，拿着，有什么话回去说，我都快饿死了。哦，威尔餐厅，地势最豪华的餐厅。好巧不巧，周围商厦上的全息电子屏开始播放七界官方的全新宣传片，正是在雨天城大杀四方的叶楠。巨龙飞舞，似乎将整座城池都压在身下，经过渲染剪辑的动作潇洒流畅，一腔一式都让人热血沸腾。画面拉远。一名仰天长叹的玩家出现在画面下方，看向叶楠的目光充满了无奈。奇战时代四个大字缓缓浮现，哎，那背影怎么那么像入梦无声那货？太惨了，成丢了，还被拉出来鞭尸。不飞啧啧摇头，忽然高分贝的尖叫划破长空，啊，是男二，真人好帅，那个姐姐一定就是南莫了，她好幸福。不行，我要去要签名。小迷妹将叶楠和南莫围得水泄不通。一名西装革履的中年人出现，递上名片。南二先生，你好，我是某某文娱负责人，想请你拍组广告。你好，我是某某集团，想请你当代言人。不了不了，谢谢。正好，七杀带着私情也到了。叶哥，一路过来都是你的广告，这下你火了呀？火什么火？赶紧吃饭。叶南陶也似的走向餐厅，避开人群，又转头冲众人道：“你们说我以后出来要不要戴遮阳帽和墨镜啊？”切！所有人竖起中指。叶楠也算体验了一把当明星的瘾，被求合照签名的路人打扰的饭都没吃好。无奈，众人只能转战听风别墅，点好外卖庆祝。过程曲折，但还算完美。第一件事，为墨璇接风洗尘；第二件事，庆祝我们在七界获得了城池，今后大家的饭我都包了。好，众人拍手鼓掌。叶楠好大方，不多见，没有不答应的道理。对了，墨璇，你不说七月三号回来吗？怎么？小七捧腹大笑，哈哈，骗你的。不然哪里来的惊喜？一段画面出现在了电视上。当叶楠看到墨璇时，表情的错愕，再到惊喜，然后又强装淡定和颤抖的双手，以及现实中墨璇拥抱他时的陶醉与紧张羞涩。这段视频得保存下来，一秒十三个表情，当红巨星都没这演技。不飞调侃一句，墨璇笑而不语，看向叶楠道：“定制的游戏舱太重了，挪起来不方便，以后我上线就在叶楠房间上了。”哇，第110章重逢。在众人的惊叹中，莫璇若无其事拉起叶楠走进了房间。当关上门的一刹那，两具火热的躯体紧紧拥抱，压抑的情绪全然爆发出来。两人激烈的拥吻着，旋转着倒在床上。正当叶楠想进一步动作的时候，莫璇逃开了怀抱。你躲了四年的仇我还没跟你清算呢，没有第二次，那可说不好。门外，一群人趴在门缝细细听着。木慈碍于人设，不好意思过来，但手里的小龙虾索然无味了。刚听见两句。房内声音全无，叶楠的鼾声很快传出。这么关键的时刻，叶楠竟然睡着了。睡觉，睡觉。不飞恨铁不成钢，拉起莫奇就往房间走。莫奇踹了不飞一脚，回你自己的房间去。接连的大战与精神紧绷，让叶楠也有些扛不住。等睁眼，已是第二天中午。旁边，莫璇拥着他，将头靠在胸膛上，大眼睛向上眨巴着，看向怀中的可人。还好不是梦，傻子，当然不是梦。快吃饭吧，我做了蛋炒饭。啊！叶楠一阵睡意全无，能拉三天肚子的蛋炒饭重出江湖。可墨璇满脸期待，只得咬牙道：“是吗？太好了，这么长时间不吃你做的蛋炒饭，我都馋了。”旅行者男二，欢迎回来。丁玩家男二完成死灵界世界任务，生死存亡，玩家等级加一，获得威望值一万，获得六国一令观测之书。丁至九封城已刷新完成，请领主进入领地后查看。计划有变，所有事往后稍。先帮助墨璇练级，带着墨璇进入九峰城，崭新的街道，树木郁郁葱葱。因为叶楠还没有雇佣 NPC 店员，许多店铺处于关闭状态。一零零拉着李长贵四处写写画画。叶楠，你来的正好，我需要这些东西。你不是有掠夺技能吗？正好不用培育了，能找到现成的。不过记得一定要防火，东西不多，全部是一些巨型藤蔓类的植物，七界随处可见。没问题。丁叶楠任命墨璇，小林为副城主。别急着拒绝，我们的发展重点还是在死灵界，所以这边还得你和墨璇费心。叶楠点开城主面板，
将血月联盟以及久看人间列入友好盟友名单，分别给了两个工会城内花销五折和七折的优惠权限，又拿出了世界任务奖励的六国遗令与观测之书。六国遗令共有六枚，分别代表了死灵界的六大帝国。六国遗令特殊道具，品阶五，功效一：持有六国遗令可得死灵界该国移民认可。功效二：提升持令者资质天赋。功效三。六国之间相互通传信息之渠道，限制 NPC 专用道具，每人至多可持有一枚令牌。观测之书，特殊道具，品阶金色。功效：观测七界与死灵界空间之间存在的裂缝波动。叶楠展开观测之书查看，一行小字缓缓浮现：下次空间裂缝波动时间倒计时， 5 8天21小时。这东西似乎和尔萨一株功效差不多，不过前者监测出现时间，后者监测地点。这样一来。叶楠就能更好去准备，而不用像这次这般匆忙。当然，还有系统的建成奖励，毁灭之塔建造图纸，品阶金色，消耗资源石料 X 8 0 0 0木料 X 5 0 0 0基础魔法水晶 X 1 l v 1级建筑效果，每座毁灭之塔容纳三名法师，增强法师 10% 魔攻与 10% 攻击距离，释放魔法附带 5% 的建设效果。同时，每6 0 S 毁灭之塔可自行释放一道圣光弹。提示。图纸可重复使用，单向建筑领地内最大建造数十。这图纸可以说是法师塔的加强版，不过图纸可以重复使用，意味着它在听风镇和蓝翼村也能用。对别的新建城池来说，毁灭之塔的建造费用绝对是一笔巨额费用，但背靠听风镇只是小意思而已。基础魔法水晶在 LV 3采石场就能开采，产量不高，但也积攒了不少。这倒是不错。叶楠把图纸交给伊玲玲，包括曾在恶魔黑市获得的七星传送阵。七星传送阵比听风阵的传送阵还要高级，一级就能确立七个节点，七界各一个。又找喜乐要来幸运之恋。听风阵的鉴定所已经拆除了，建筑一旦自行拆除，就会变回图纸。打算在九峰城重新建造，而鉴定装备、维护装备和七星传送阵的传送费，就是九峰城前期发展的两大经济支柱。墨玄，走吧，我们去打怪，给你升级。望神森林十到三十级怪物都有，叶楠直接选择了三十级的怪物。坐在哪让怪物揍，然后等墨玄给他加血。牧师除了打怪升级外，还可以按照给玩家加血数量算经验。叶楠等加血量饱和，就挤进戳死怪物。接连几道光芒闪过，一头精英怪物就让墨玄升到了14级。墨玄，你是咋加点的？这治疗量不低啊，全智力加点，那会不会太脆了？不是有你吗？接连解决几只怪物，墨玄已经如愿升到了20级，将500条幸运之链拿了出来。准备好没有？准备好，我们就开 BOSS 了。开吧！叶楠取出一颗幻杀蜘蛛，当幸运之链靠近时，果真出现了可献祭的选项。献祭！丁宁召唤了宝箱沙棒，沙棒！中二十足的声音从空中传来，一个红色带有金边的宝箱怪物从天而降，满嘴獠牙外翻，看了眼叶楠和墨玄，忽然流下了口水，紧接着快速原地旋转，停下时身上出现了西服领结，嘴里还叼着玫瑰花。沙棒！好漂亮的旅行者，美丽的女士。您愿意与我共进晚餐吗？宝箱沙棒特殊 BOSS 等级30血量100000100000攻击力一，魔攻五，物抗500魔抗500介绍，别被他的外表所迷惑，这家伙最喜欢用肚子里的东西诱骗无知的旅行者少女。靠，又这么多血！叶楠现在看见血后的 BOSS 就想吐。虽然我只是一只沙棒，但我也有一颗真挚的心，美丽的小姐。滚吧你！叶楠满脸黑线，扬起晴雨就砍。586疼疼疼！宝箱沙棒没有脚，一蹦一蹦后退，两股粗壮的眼泪从眼角流出，嘴里不断吐出金币，撒了一路。好呀，原来是这么玩的。墨玄，给他加血，我看他有多少骚话。第111章改装卡。治愈光芒将沙棒宝箱的血回了上来，这家伙竟然鼻子里冒出两道蒸汽。你的治愈光芒比太阳更温暖人心。我让你温暖，龙吟震彻，小太出现，霸王龙齐枪毫不客气戳在了沙棒宝箱身上，这次又突出几颗白色的珠子，经验珠，使用后每颗增加三千经验。叶楠眼前一亮，正适合墨玄使用，不由加重了攻击速度，更多的金币和经验珠从宝箱沙棒嘴里吐了出来。叶楠，你慢点，我写下不上来了。宝箱沙棒吐着东西，忽然又变得深情惆怅。果然，美丽的女人都是带刺的玫瑰，虽然漂亮。但却扎手，跳斩，轰！撩妹虽好，但也要分对象。沙棒再次被击飞，但嘴上一点亏都不吃。
，撩着撩着对象就没了。这次竟然吐出一块工会令牌，莫璇等等，这家伙学越少，似乎吐出来的东西越好，连工会令牌都爆，说不定会有更好的东西。于是乎，叶楠砍得更加卖力，而宝箱沙棒也是骚话不绝。不过，当还剩两千血的时候，他急了。别砍了，别砍了，再砍就要嗝屁了。叶楠也收到系统提示音，丁宝香沙棒向您求饶，选择击杀，您可获得最高紫色稀有装备或技能书。选择放过，宝香沙棒将送你最高金色的随机道具。对于叶楠来说，一件紫装或者技能的诱惑力已经不大。放过。随着叶楠确认，宝香沙棒变成了不可攻击的有方目标，似乎是被叶楠打怕了，奋力挤出两张金色卡牌，头也不回的逃走，边逃边道：“你等着。”我不会停止追求美丽的姑娘的，我一定会回来的。改装卡、特殊道具、品阶、金色、改装对象、布甲类装备武器、功效，可提升所改装装备品阶，并降低装备使用等级限制。两张改装卡共用一样，不过一张是布甲类，一张是铠甲类。我这里有一件牧师类专用的稀有精装，可惜现在根本没有人爆出装备专精，根本用不了。这卡片也得压仓库一段时间了。其实叶楠可以给霸王龙骑枪用。但霸王龙骑枪只能在骑乘坐骑时使用，还是有些不方便。稀有专精是治愈书卷的吗？墨璇打开技能栏，治愈书卷的技能图标闪闪发光。你怎么获得的？墨璇嘻嘻一笑，新手村老爷爷看我漂亮，非给我任务，完成就有了。那方便了。丁，是否对望尘书卷使用改装卡？确定。使用成功。望尘书卷属性发生了变化。望尘书卷，品阶金色，稀有。装备耐久， 1 0 0斜杠100魔功1 6 4十至二百二智力53精神37韧性27最低装备要求20级。装备技能一：炎之印，为治疗目标施加炎之印记，印记存在1 0 S 1 0 S 内，对印记标记者治疗效果提升 100% 装备技能二：预知印，为最多5名目标施加预知印记，印记存在3 S 3 S 内，印记目标提升 10% 双抗。装备技能三：护之印，施加护之印记守护自己，为自身提供一面护盾。护盾拥有一千韧性。装备限制：需掌握书卷专精。好厉害的装备！墨玄也双眼一亮。改装卡纸提升了装备一个小品阶，但比原来至少多了二十点属性，而且还加了个护之印的装备技能，连装备要求也从三十五降到了二十级。叶楠给墨玄准备的装备都是蓝装小精品，或多或少都加了智力，在装备上望尘书卷、魔功、治疗量。已经上升至500多，已经不弱于一流的法师，而这才是墨玄25级的属性。一零零所需要的各种巨型植株，以采集地差不多，骑上小泰，一路飞向九峰城。遥遥看去，九峰城又被白光笼罩。原本笔直的城墙变化成了 S 型，自城墙与山脉的连接处开始拱起，到了城墙中段弯曲下去，连接至另一边山侧。三座巨型箭塔竟然安排在了凹下去部分的城墙外面，而且没有城门。青石修筑的山路蜿蜒向上。直至与城墙平行的山体，山体被掏出隧道，在乘坐向下的升降梯才能到达城内。不要小看这些改建，游戏城池都是有严格建造规制的，只有一零零神奇的生活职业才能进行这些改造规划。根据一零零的指导，一座长达十几的铁木藤桥架在了城外的三座巨型箭塔之上，内部留出了足够的土壤供藤桥存活。藤桥宽广，足够放置六具紫金花弩。长达千米的铁金藤绕着城墙垛口扎根在两侧山壁。这些藤蔓能更一步阻止云梯和沼沟的架设，在进出城的洞口放置了一株百米高的芭蕉树，美观的同时还能遮挡城内的状况。内部各个建筑以一种奇怪的规则排列着，仔细研究才发现，一旦有大规模敌军进城，这些建筑的位置会自然将人员分流。而九峰城后的山体之上也种植上了藤网，将空间廊道完全遮盖的同时，还能防止山上的裸石。这些都是前期布置，规划意见书我也出具了，有意见书在。城池后续加盖的建筑会自动调整到最合适的位置。不同于现实，游戏中的规划意见书是一件神奇的道具，太厉害了！叶楠赞叹不已。以九峰城的布局，背靠听风阵，完全可以立于不败之地。就在这时，一头侦察雪鹰从望神森林飞回，有裁决之城官员与精灵族人在不断靠近。人数21其中旅行者人数一。ID 刀小刀，快！所有死灵族返回听风镇，霎时间，热闹非凡的九峰城只剩下寥寥几个人。刀小刀望着变化巨大的九峰城，不敢置信。男儿到底有什么样的魔力，能在短短一天内建造起一座如此完美的城池？处处都是风景，但每处风景都有其独特而不可取代的作用。
，这是一座蕴藏杀机的城池。纽斯曼充满赞叹，背后的四片羽翼挥动，希望领主不会和死灵主有关系。刀小刀盟主，刚攻打完我九封城，这么快就送贺礼来了。第112章，裁决帝国的怀疑。我是带纽斯曼大人过来调查九封城的。一具亡灵游侠的尸体摆在了叶楠面前，原本闭上的被强制撑开，赤瞳明显。这是怪物工程中九封城的守城者。我想男二城主应该很熟悉吧？熟悉，确实是位九峰城战死的勇士。纽斯曼眼中闪过一丝诧异，没想到男二会这么爽快承认。那你这么说，你和死灵族有勾结了？死灵族？叶楠故作思索，而后咧嘴一笑，没听说过。哼，我的时间很宝贵，没时间跟你扯皮。如若不想裁决帝国大军兵临城下，我劝你如实交代。所有人手都是巴顿招来助我守城的，你知道巴顿不？就是梦魇帝国十三王子，阿嚏！正悠闲散步的巴顿打了个喷嚏，是哪个家伙在说我坏话？不过也是时候去男二那里要城池了。说完摇摇头，说完通过恶魔契约闭眼感应男二的位置。咦，距离很近，那就现在过去完成契约吧。情况就是这么个情况，我以几百万的金币为代价，让巴顿王子出手帮忙，还签订了恶魔契约。叶楠说着，打开面板，将契约应急释放出来。至于契约内容是什么，就不得而知了。纽斯曼扶额思索，话锋一转：“不请我进城游览一番吗？”“请，当然请。”叶楠不顾纽斯曼奇怪的眼神，将亡灵游侠的尸体收起。九峰城空无一人，纽斯曼转了好几圈也没发现可疑的地方，心中疑惑，但没有实质证据，也对男二无可奈何。我看你城内店铺无人经营，这十几名精灵族与天使族的人员，算是我裁决帝国恭祝男二领主的贺礼，还望务必收下。纽斯曼手一挥，十几名 NPC 不经男二允许便入住了各个店铺。丁裁决帝国外交大臣纽斯曼指定九峰城铁匠铺 NPC 为某某，非裁决帝国允许不可更换。定，虚妄之言扫过，毫无疑问，这些天使精灵全是间谍。哈哈，那就谢谢裁决帝国的好意了。谢谢就好，我们走。临走时，刀小刀给叶楠发来私信：“男二，我知道你就是死灵族，你藏不了多久的。”叶楠有些疑惑。这家伙怎么对自己的真实种族这么上心？菲勒被刀小刀发现只是意外，要还想靠着发现死灵族升官，就有些不切实际了吧？怎么办？领主大厅内，李长贵等人聚是面色凝重。叶楠倒是无所谓，先不要管。现在九峰城除了喜乐和我们，就没有死灵。告诉喜乐不要摘墨镜，我们是玩家 ，NPC 拿我们没办法，该赚钱赚钱，该发展发展。其他人老老实实在死灵界发展就好。但喜乐的鉴定所是赚钱的重要手段，有隐患也没办法。艾奇莎，你老婆不是喜欢研究化妆品啥的吗？看能不能研制几副美瞳出来。我问问。七杀给思晴发去消息，很快就得到了肯定的回答。可以。他在书上发现一种油皮果实，果实的油皮薄而透明，取下果皮稍微加工就能制成美瞳。不过这种果实似乎只存在于圣界。把图鉴发过来，等回圣界立马寻找。说着。叶楠又将六国一令交给李长贵，九翼帝国一令给利安，也别让菲勒闲着。艾莎帝国的给他，让他带部分人自己去发展。修斯带回来一万多人，部分人分散到利安和菲勒那边，其余人加入冒险者工会，继续扩张听风阵在亡灵界的影响力。叶楠有预感，他的身份瞒不了多久了。不过一旦死灵界的势力扩张开，将休养生息千年的各部落死灵族联合起来，也是一股庞大的力量。叶楠，我想重新创立听风工会。墨玄拿着宝箱，沙棒爆出的盟主令牌若有所思。叶楠笑了笑，好。一旁的步飞听后有些不可置信：“叶哥，你不是说不想再组建势力了吗？大姐头一句话，你又屈服了？什么屈服？现在不是有城池了吗？听风镇的 NPC 不能随时过来，这么大的城池确实需要更多的玩家。叫什么？还叫听风？好耶！重新建立听风工会，把我们的九峰城发展成世界第一玩家城池。美丽的女士。”你说错了，不是你们的九峰城，而是我的九峰城。而纽斯曼前脚刚走，巴顿后脚就到了。恰好青丘以及久看人间带着几名玩家同事过来祝贺。巴顿盛装出席，看到建设完备的九峰城，满意点了点头。不错，这城池不错，符合我巴顿的口味。此话一出，店铺内的间谍 NPC 们纷纷竖起耳朵，甚至已经有人给他们的主子送去了信号。好你个巴顿，你竟然还敢来！你竟然勾结死灵，派遣死灵族支援我！我杀了你！叶楠召唤小太冲上，一枪杆打在了巴顿脸上。快跑！九峰城全是裁决帝国的间谍，正要抓你呢。趁着拉近距离，叶
。叶楠悄声说了一句，同时将反成珠塞进了巴顿手里。巴顿还懵逼呢，就又被叶楠踹了一脚。小泰可不知道是敌是友，硕大的翅膀咔咔往巴顿脸上招呼：“裁决帝国，抓我干什么？”见叶楠眼神示意，巴顿也想不了太多，配合叶楠演戏。好你个男儿，竟恩将仇报！今日我身负重伤，咱们的账以后再算。说完，反成珠捏碎消失。男二大高手还是那么霸气，连 NPC 都打。青丘调笑一句，久看人间，点头问好。别提了，来的正是时候，带你们参观参观。几人进城，除了惊叹还是惊叹。叶楠也趁机宣传了一波100。这些顶尖工会拥有城池的概率很大。怎么样，不错吧？转悠了好几圈，青丘和久看人间还是流连忘返。不错，太不错了。而且维修鉴定装备也太便宜了，打了折后更是白菜价。给盟友的就是白菜价。叶楠哈哈一笑：“你们等等，我全服喊个话。”第113章：凌乱的巴顿。全服通告：玩家男二喊话，广大玩家，九封城现已对外开放，城内鉴定、修理装备限时九折，通往七族传送阵已开放，每人每次十银币，欢迎广大玩家前来参观。全服通告：玩家男莫喊话，听风公会已建立，拥有全服唯一玩家城池，凡加入玩家，九封城消费一律五折。欢迎加盟，加盟要求二十八级以上，并拥有两件以上紫装。牧师、玩家面议：二十八级两件紫装，大姐头，这要求是不是有点高了？不飞咧了咧嘴。现在能达到这条件的不到玩家总数的百分之二十，其中一大半还在各大工会或者各个小工会的会长。不急，慢慢发展。莫玄有自己的打算，转头看向叶楠。丁玩家南莫邀请你加入工会。听风，丁盟主南莫将您设为副盟主。听着提示音。叶楠有些恍惚，似乎回到了四年前。青丘仔细打量着墨玄，忽然道：“你是 TC 集团的大千金墨玄，之前总觉得隐隐在哪里见过，现在终于认出来，你是。”青丘苦笑几声。前段时间，地市虚拟现实技术交流会正式加附和您签订的合约，原来是穆伯伯的千金，幸会。咋，你们认识啊？叶楠插了一句：“青丘小姐就是地市首富穆云飞的千金，穆四锦。”哦。这种精英阶层的话题，叶楠觉得还是不差为好，自顾自在九峰城转悠起来。七界第一座城池，不用宣传都能吸引很多玩家慕名而来。通知没发出去多久，城内已经是人来人往。靠，能修装备比主城便宜了一倍不止，鉴定费也是主城鉴定所的一半，传送阵价格是十分之一。来到喜乐的鉴定所，喜乐忙得满头大汗，一边数金币，一边鉴定装备，身后的金币来不及整理。已经堆成了小山，传送阵那边好不少，因为有好几个间谍 NPC 看着，银币能及时收取。不过要还想监视别的地方，就是异想天开。点开城池面板，城池资金以极快的速度上涨着，眨眼间就有十多万金币入账。抛开税收，九峰城一个小时就给叶楠挣了五万多大洋。操，我是有钱人了。说完，转头又往回走。有这座城池在，他很快就能跻身精英阶层，能参与墨玄和青丘的谈话了。走到一半。不飞忽然匆匆跑来，刀小刀又带着 NPC 来了。这次还是军队，没有询问巴顿的事情，反而在望神森林里驻扎了。快步走上城墙，距离九峰城不远的望神森林边缘，座座军帐拔地而起，天使战士们飞来飞去，伐木筑墙，打猎嬉闹。尤其是那营寨门口，正对着九峰城城门，意图再明显不过。看来不发现点啥，是不会罢休了。看着身处军营的刀小刀，似乎把整个野蛮生长的玩家都拉了过来。叶南道。我记得刀小刀的隐藏职业是斩灵剑士吧？你说斩的这个灵会不会是死灵？不飞一愣，旋即连连点头。这么说就说通了，不然他没道理这么伤心啊。有死灵族，很有可能也有与死灵族对立的玩家种族或者隐藏职业。刀小刀针对死灵的几次表现已经很明显了，就是不知道这样的玩家还有多少。尽快返回圣界，寻找那种油皮果实。只要把眼睛掩盖，就不信刀小刀能扒着眼皮看。叶楠还暂时顾不上刀小刀，因为还有个巴顿被他传送到了听风阵。男儿，你不要告诉我这里是死灵界。巴顿看着眼前的听风阵，很是眼馋。但当看到城中一双双红色眸子时，恍然大悟。叶楠拉起荣耀之盔的面罩，露出通红的眸子。你猜对了，我就是死灵族。赤红的恶魔契约印记闪烁着，印记约束了协议双方不得背叛。借助死灵族的力量，不只是梦魇帝国，说不定整个恶魔界都能颠覆。叶楠循循善诱，巴顿心动了，故作哀伤道：“既然如此，那我就接受这座城池吧。你还是挺够意思的，这座城池比九峰城更好。”
，这座，不不不，我有更好的城池交给你，还有比这更好的，有，巴顿鼻涕泡都冒出来了。身为一族，男二竟能对他如此推心置腹，怎么不令人感动？休斯，带上一千死灵战士，咱们和巴顿去他的新城池。一千多人队伍紧随着叶南、休斯、巴顿三人前行。巴顿看了眼旁边的休斯，发现他可能不是眼前之人的对手。我跟你说，那地方曾经异常辉煌，不过现在衰落了。但历史底蕴深厚，曾经强者辈出，这么强，能容纳多少人？你想容纳多少人？巴顿掐着指头算了算，想拿下整个恶魔界，没有几千万军队根本白搭。几千万军队至少需要几亿人的巨型城池供养，十亿人。叶楠面露难色，可以是可以，就是吃力点。哎，到了，到了。巴顿伸长了脖子，四处张望，周围除了断壁残垣，没有一丁点城池的踪影，还特意飞到高空看了看。还是没有发现，在哪里？你等等。叶楠比着大拇指算好方位，捡起一根枯枝，歪歪斜斜的画起来。画了一会儿，又觉得太慢，直接召唤出小泰，擎着霸王龙，骑枪在地上勾勒。就是这样，也足足画了一个多小时才停下。又随意找了一块牌子，写上了艾莎新村。好了，这就是你容纳十亿人口的大城市，曾经的艾莎帝国遗址，尔萨民主出生地，历史悠久而辉煌。就是现在衰落了，你得自己发展。巴顿眨巴着眼睛看地上，横竖不明白，地上歪歪斜斜的大圈，怎么看都能挤出两个字：傻蛋。巴顿城主，我相信你能带我们恢复艾莎的辉煌。修斯活动着筋骨，不知道是要为新建城池大干一场，还是要大干一场巴顿。恶魔契约虽然有不少条件，但巴顿九点的忠诚度实在不敢恭维。巴顿，我相信你，迟早能重铸艾莎城的辉煌。叶楠挥挥手离开。留下干劲十足的死灵和在风中凌乱的巴顿。第114章夜袭九峰城。什么？帝都的旅行者人流量减少了 30% 怎么回事？记录簿被扔在了财务官脸上，裁决帝国君主脸色难看。人流量减少严重不说，可气的是，当下最挣钱的传送阵和鉴定所收益近乎为零。是九峰城，九峰城拥有传送七阶的传送阵，通过九峰城的传送阵再转成其他帝国，比我们的便宜。且九峰城有自己的鉴定所，价格是我城的一半。什么？传送阵相当于交通，失去交通意味着没有人进来，而鉴定所一直被二十一座主城垄断着，一旦垄断打破，带来的损失可想而知。不止我们，甚至旁边祭武帝国、紫金花帝国的旅行者都跑到九峰城去鉴定装备了。丁检测到裁决之城君主对您存在敌意，根据当前形势，七界之敌称号触发，解锁七界各国君主敌对排行，男二专有。在九峰城瞎转悠的叶楠忽然收到了提示音，心想自己啥事都没干，怎么也能增加敌意？莫名其妙打开排行：一、紫金花帝国敌对程度，仇敌；二、梦魇帝国敌对程度，敌人；三、裁决帝国敌对程度，敌视；四、惊魂帝国敌对程度，敌视；五、祭武帝国敌对程度，中立；二十一、九龙城敌对程度友好。注意，敌对等级为不死不休。死敌、仇敌、敌人、敌视、中立，一旦发展为死敌，将会派遣刺客袭击或通过各种手段阻挠玩家活动。不死不休将全面开战。叶南眼扫过，齐刷刷一片红色。七界二十一个帝国中，只有祭武帝国显示代表中立的蓝色，以及人族九龙城诡异的绿色友好。他和九龙帝国的君主半点交集都没有，怎么会显示友好？而紫金花女王应该是。通过帮助祭武帝国解围的记录，水晶知道了盗取宝库和冒充他的人就是男二，才会有那么高的敌对值。看了眼城外的军队，淡淡的紧迫感萦绕在叶楠心头。要是现在被发现了，他似乎还没有足够的实力去应对。且一旦身份种族被识破，那可是七界所有帝国群起而攻之。就在这时，接连响起的两道全服通告打破了平静的七界。全服通告。垂天帝国垂天城巨魔武神像，武神像丢失。垂天帝国君主震怒，悬赏七界寻找丢失神像。全服通告：麒麟帝国麒麟城地金武神像，武神像丢失。麒麟帝国君主震怒，悬赏七界寻找丢失神像。正在九峰城补给的玩家下意识看向城头的叶楠，甚至连城中的 NPC 间谍也是如此。关于神像丢失的事，不论是玩家还是 NPC， 都认为是叶楠干的。尤其是在裁决城外的狩猎森林里搭建的人工地图。那里汇集了各种怪物地图的场景建筑，而且叶楠从来没有解释过，只是找不到被盗的神像，他们就没有足够的证据指证叶楠。现在叶楠在九峰城，两个相隔遥远的帝国神像忽然丢了，难道神像不是叶楠偷的？叶哥
：“厉害啊！人在九峰城就把神像偷了了。”步飞在旁边悄咪咪道：“叶楠双手一摊，这次真不是我。”七杀双手抱胸：“靠！难道你还培养了其他势力？只是我们不知道，也没有。那会是谁？目的是什么？”小七问道：“偷神像唯一的用处就是羞辱七界各族，除了他自己。”叶楠还真想不到第二个人，期望只是一时兴起吧。叶楠淡淡说了一句：“只要不是冲他来的，他也懒得理会。”叶哥，你不在意可有的，是人在乎。不飞翻看论坛道：“有人说你根本不是偷神像的人，见没有正主出来承认，就拿这事装逼。这么说的人还不少，那感情好呀，我摆脱嫌疑了。”看了眼天色，已是晚上九点。莫玄一回来，听风工作室的规则也严格起来了，因为游戏舱能保证睡眠，睡觉时间不做要求。但必须按时进餐，下线吃饭吧。叶楠吆喝一句，李长贵打了个饱嗝。你们去吧，我刚才在厨房已经偷吃过了。九峰城外，听到系统提示音的刀小刀也愣了愣。怎么会？煞血盟在盗取神像一事中最有发言权，因为后面两次盗取都跟他们脱不开关系。煞血战狂也曾言之凿凿问过叶楠，叶楠并没有否认。难道说男二还藏有后手？难道说除了死灵，还有其余的势力？跟七界作对，道哥，你说会不会男二真不是那什么死灵族，只是凑巧被他撞上了？不可能！刀小刀脱口而出，但转念一想，似乎叶楠一直在被怀疑，但每次都不能进一步证实。恰好此时有玩家进来道：“刀哥，城里的兄弟看到男二等人都下线了，他在这里驻扎也是有任务要求的，当机立断，行动提前，今晚夜探九峰城，我们亲自证实一下。”一下线，莫玄。一零零和莫奇已经在厨房忙碌，稍微等等，还有个汤就可以吃了。小七取来碗筷，用同情的眼神看了眼叶楠。叶楠脸一苦，小声道：“不会又是蛋炒饭吧？”“你猜对了，今晚是火腿鸡蛋奢华蛋炒饭，我瞧见老姐倒了半袋盐。”小七别说悄悄话了，赶快吃饭。莫璇解掉围裙，将满满一大盆蛋炒饭放在了叶楠面前。知道你饭量大，给你做了两人份，还好玲姐提醒我，不然酱油就放多了。叶楠哀怨的看了另一眼一零零，一零零扶额苦笑，酱油看住了，但也架不住莫璇背着我偷偷放盐啊！我忽然想起来线上还有个任务没提交，我提交了再吃。这一大盆盐拌饭吃下去，叶楠估计自己也就交代了。刚想开溜，却被莫璇拉住，吃了再去，放凉就不好吃了。没问题，听你的。众人齐齐掩嘴偷笑，小齐更是直接调侃：“哎，叶楠，你当初第一次吃老姐的蛋炒饭，可是夸上天了。”现在不爱吃了，谁说的？一直都很爱吃，好吗？说完，拿起勺子咬了一大口，就要往嘴里送。莫玄笑盈盈看着，哐当，快上线！刀小刀夜袭九峰城。什么？一旦空间廊道被发现，就糟了。上线，完了再吃。叶楠放下勺子，满脸焦急，而心里却想抱着刀小刀亲两口，简直是恩人啊！第115章全程通告。正在叶楠几人上线之时，一名黑袍人手提法杖。一步一步朝九峰城而去，看似缓慢，却每一步都能踏出数米。当路过祭武城，黑袍人停了下来，对旁边的随从道：“等从九峰城出来，我们去祭武城转悠转悠。”九峰城，来九峰城正常消费的玩家中，混入了一群不速之客。他们掺杂在普通玩家中，试图寻找些什么。九峰城的防御力量由骷髅战士、几十名锦衣卫以及两名青云巨人构成，这些都是非死灵 NPC 兵种。要是没有城主指挥，这些低智商 NPC 触发对敌机制有两条限制：一是叶楠列入九峰城敌对名单的玩家或者工会；二是破坏城内建筑。叶楠把野蛮生长早就放敌对名单了，可放眼望去，没有一个玩家头上有野蛮生长的工会后缀 ，NPC 根本无法辨别。而且这些人人只是在城里乱窜，并没有伤人或者损毁东西。当然，像刀小刀这些有名有姓的高层也不敢自己进来。所有人去领主大厅守着。现在四处都是乱窜的玩家。叶楠也无法分辨谁是野蛮生长的人，只能集结兵力防守领主大厅。谁敢靠近，谁就是。现在鉴定所已经关门了，无法强行打开，除了喜乐，只有空间廊道有暴露风险。刀哥，没发现异常？男二把所有人集中在领主大厅了。城内的刺客开启画面共享，询问城外的刀小刀。刀小刀细细盯着九峰城的每一处细节，只要能抓住一个死灵族 NOC， 他的任务就完成了。守城的时候，那么多 NPC。不可能就剩下这些没什么智慧的喽啰了。叶楠绝对把他们藏了领主大厅了。攻城的时候，亡灵游侠少说也有上千，不可能一个都找不到。
。九峰城传送阵通往七界的那几个节点，也有野蛮生长的人守着，没发现叶楠进行大规模人员转移。而刀小刀想破脑袋也想不到，九峰城后面连接着一个庞大的死灵世界，拼死进入领主大厅，人一定都在哪里？损失一级，补偿五千块。待会记录水晶，奖励五万。兄弟们，冲进去！混乱的人群之中，不知道谁吼了一句。部分刺客纷纷进入隐身状态，剑士盾卫骑上坐骑冲锋而来，不少旁观者来不及躲闪，直接被坐骑撞飞。时间紧迫，要是再找不到，驻扎在望神森林的 NPC 军队就要撤退了。叶哥，动手吧！步飞有些兴奋。骷髅战士以及青云巨人不是吃素的。不，我有更好的办法。叶楠笑了笑，点开了城主面板。九峰城通告：凡帮忙揪出入侵者的玩家，可享受免费传送15天，每击杀一名入侵者的。享受免费装备鉴定或维修两次，什么？看戏的玩家们眼前一亮，就拿维修装备说，两次足够省出来小几千块钱，甚至没有犹豫，照明剑和圣光弹照亮了整个城池。男二城主，刺客算吧，算，只要发射了照明剑和圣光弹的都算。不飞悻悻收起匕首，还是你会玩，不过真看不惯你这暴发户的嘴脸。什么奖励报酬的无所谓，主要老子就痛恨这种影响人游戏体验的破坏者。这话说得好，这些人太可恶了。一名玩家接上话头，顺手砍到旁边正在被围殴的刺客。野蛮生长混进来的人一千顶天了，可围攻他们的人少说有四五千，还有更多的玩家在不断赶过来。不多时，野蛮生长的玩家尽数被消灭，数十名玩家围了过来，拿共享击杀记录。男城主，我杀了三个，没问题。叶楠掏出纸笔，写下免费六次的装备鉴定维修的字句，掏出城主硬件盖了上去。我我我杀了两个，又一个玩家迫不及待跳了出来。步飞看见这人，刚想阻拦，却被旁边的墨玄拦住。别急，这家伙他记得清楚，刚才明明跟着野蛮生长的玩家一起冲，现在却拿击杀记录兑换。果不其然，趁着叶楠低头写字的间隙，这玩家再次召唤出坐骑。与此同时，七八名残余玩家齐齐行动，趁着众人不注意，冲进了领主大厅。不好，我们被骗了，大厅里面什么都没有。另一边。刀小刀得知消息后，气得不轻，什么都没有。那男二把所有人集中在这里干什么？害他的人全部暴露，死在了领主大厅前。既然看到了，就安心死吧。叶楠转头再次大喊：“还有几个人头，击杀了依旧能享受优惠。”然后就没有然后了。领主大厅前，仅剩的一名次知道自己逃不掉了，淡淡道：“我们盟主说，你敢把种族和职业亮出来吗？”叶楠在七界就没脱下过铠甲。再加上等级排行榜上的种族职业信息一直是隐藏，很多玩家到现在连叶楠是什么种族都不清楚，只知道他不是天使、精灵、恶魔三族，因为没有翅膀。叶楠没有回答，虚妄之眼侦破玩家 ID 加入敌对名单。下一刻，紫金花弩运转，直接将其射成了筛子。墨玄看了眼不飞，要是不让他们进去看一眼，刀小刀不会死心的。老这么折腾也不是个事儿。不飞也恍然大悟，原来如此。不过叶哥一个全程通告就灭了一千多人，刀小刀知道恐怕要气疯了。野蛮生长没造成什么麻烦，叶楠等人反而被其他玩家缠住了。帮忙的玩家没有八千也有五千，每人写一张字条再盖戳，还得核查报的击杀人数合适不合适。解决完野蛮生长已经快十一点，饶是有墨玄等人帮忙，也足足花了四个多小时。可怜的喜乐刚休息了四个小时，一开门就被大批玩家堵在了店里。既然解决了，就下线吃饭吧。我让林姐把昨晚的菜都热上了。莫玄道，叶楠一惊，啊，现在正热的时候，放上一碗就坏了吧？还是再点外卖吧，我请客。我昨晚放进冰箱后才上线的，你有钱也不能浪费，不是？拗不过去的叶楠正打算下线接受蛋炒饭的摧残时，喜乐满头大汗跑了过来。刚才有人丢下这根法杖就走了。第116章，叶楠查看法杖属性，预言手杖，品阶尾神，属性介绍。死灵界六大民主之尔萨民主曾经使用的法杖，拥有探知过去、预测未来的能力。曾在千年前遗失在圣界，不知被何人所得。注意，已损毁，不可修复。什么时候收到的？喜乐支支吾吾，我也不知道。低头擦个汗的功夫，就放在柜台上了。仔细端量手杖，能获得尔萨民主的手杖，还把它送到这里。叶楠不相信是凑巧，这个神秘人很有可能知道他们的死灵身份。叶楠，法杖顶部的宝石下好像有东西。是吗？墨玄接过法杖，从宝石与法杖镶嵌处慢慢拉扯出一张字条：“去云之柱。”云之柱，什么地方？而这才是疑问的开始。下一刻，全服通告再次响起。
，全服通告。祭武帝国祭武城兽人武神向武神像丢失，垂天帝国君主震怒，悬赏七界寻找丢失神像，神像又被偷了。这次有更多的玩家看到了叶楠在九峰城，且在过去的四五个小时都没有任何行动。不过，对于神像被偷的事，玩家也没多少在乎，因为接下来的提示音才是重点。全服通告。七界奇战时代活动正式开启，丁玩家即将进入 CG 场景。七界所有玩家面前，白光闪烁，条石、画梁、漆柱、青瓦等等建筑碎片从虚无飞来，在云间构成锦绣陵园。赢！巨龙咆哮。叶楠骑着小泰出现在画面之中，身后鲜红的披风拉成长长的飘带，裹挟着叶楠飞向云间。小泰在陵园前停下，叶楠站在小泰头顶沉思片刻，转头，眼中满是战意。霸王龙骑枪前指。枪尖似乎对准了每一位玩家，异形泼墨大字在头顶浮现。奇战时代序章，云之柱，正式开启，欢迎挑战！靠，这七界官网得有多喜欢叶楠？七杀愤愤不平，不飞也感同身受。就是现在游戏里游戏外都是叶楠的的广告。低调低调，叶楠得意挥了挥手，却被墨玄点着胸口道：“你呀、啊，被人家骗了都不知道，像这样的广告，你少说也能赚七界集团几百万的广告费。”结果。你就要了一个场景和时装，叶楠愣了愣，一拍脑门，锤足顿胸，万恶的资本家，太可恶了！不过现在说这些已经迟了。等玩家退出场景时，人物面板上已经出现了云之柱传送按钮。云之柱传送条件： 3 0级以上玩家，特定爆出物：一级宠物、宠物蛋，一级坐骑、坐骑蛋、宠物坐骑升级果实、坐骑收服水晶等。叶楠手中还拿着墨玄从预言手杖拿出来的字条，你们说。这人到底是谁？竟然比系统还早得知云之柱的消息？七界内部人员玩家，不飞道。墨玄摇了摇头，不一定。七界的演化完全由天书智脑控制，七界集团所要做的就是根据推演进程推出各种各样的活动和活动相关的设定。叶楠听后道：“也就是说，就算没有此次活动，云之柱也会出现，只不过就不会有任务、特定爆出物以及特定规则出现。”没错，墨玄点头。那这也只能说明这个神秘人是 NPC， 无法知晓他的身份呀。叶楠抓了抓头发，他更希望这个人是玩家，对他来说 ，NPC 比玩家更难缠。那云之柱去不去？去啊！官方活动奖励封后，不参加太可惜了。活动已经开启，出发之前，小七拿出十几组红蓝药，这是我炼制的红蓝瓶，带上这个。回春丹，等级二级丹药，功效：服用后回复 1,500 点血量，冷却时间3 0 S。制作者。确实七，战魔丹，等级二级丹药，功效服用后回复三百点魔法值，冷却时间三十 S。制作者确实七，好东西啊！不飞眼前一亮，小七炼制的红蓝药比商店里的大红大蓝强了一倍，但冷却和大红大蓝一样长。尤其对墨玄来说，金色装备附带的魔法回复技能默认蓝耗三百点，自身技能最少也需要一百杠二百蓝耗，有了战魔丹就不用担心蓝不够了。等我制药等级提升到三级。就能大规模制造二级丹药，到时候直接放在商店买，我肯定能挣不少钱。小七雀跃着，自从家里断了口粮，他已经勒紧裤腰带过了几个月了，终于要实现财务自由了。不错不错，叶楠收起几组回春丹，维修好装备，众人点下按钮，顷刻间化作一道流光，直奔云霄飞去。发现地图，云之柱。叶楠一看地面，巨石由白云凝结而成，前方一座古色古香的园林式建筑悄然屹立在云中。依稀可见，园中翠竹挺立，古松参天。提示：玩家已来到云之柱，云之柱将在15分钟后开启。每位玩家可在云之柱停留12小时，冷却三天，方可再次进入。提示：云之柱内存在任务 NPC， 每位玩家可接取宠物或坐骑任务，完成任务将获得唯一性质坐骑。提示：云之柱内存在兽灵，喂养兽灵，可解锁云之柱特殊地图，获取稀有宠物坐骑进化材料。似乎很不错。叶楠环顾四周。已经看到好几个工会在集结玩家，李长贵摸着下巴道：“大工会都是冲着坐骑收服水晶来的。”哦，云之柱只是奇战时代活动序章。七界官网透露，对于大型工会来说，坐骑收服水晶在后续活动中有重要作用。靠近云之柱，放眼望去都是玩家。七名神态各异的任务 NPC 坐在云之柱前，或品茶，或下棋聊天作诗，无比惬意。每位 NPC 都对应着不同的任务。每个任务前三完成的玩家能获得全服唯一性质的坐骑或宠物。叶楠已经有小泰尔和小牙了，对此并无兴趣。倒是不飞等人都跃跃欲试，纷纷过去接了任务。这可是七界全体玩家的大型活动，单人想拿到前三应该很难。没关系，就算没有唯一坐骑宠物，
，其他奖励还是很不错的。玩家注意，云之柱即将开启。第117章，云之柱，紧闭的红木大门打开，无数玩家纷纷涌向门内。当叶楠踏入的一瞬间，白光闪烁，等回过神一看，周围竟无一人。周围杂草丛生，顺着石子路过去，只有一座茅屋。发现地图，云之柱，云里小柱，吱呀，破旧的木门推开。叶楠挥手扑开眼前的灰尘，只见房屋内摆放着一个巨大的沙盘模型，沙盘之上建筑琳琅，翠竹怪物俱全，依稀可见芝麻粒大的小人在模型中移动。这是云之柱的全景模型。很快，叶楠就在地图上发现了墨玄的踪迹，便发去消息询问：“墨玄，你是不是在一处听云轩的建筑前面？”墨玄抬头看了看楼阁的名字，正是听云轩，可四处张望，并没有发现叶楠的身影。是，快进去。旁边有十几名雨天盟的玩家，入梦无声正在靠近。墨玄自然无条件相信叶楠，快步跑进听云轩，将房门关好。而更神奇的事情发生了，随着墨玄进入，听云轩内的怪物参数竟然投影在了全景模型上方。听云轩，难度普通，怪物种类上古臣民意志，活，怪物数量325房间存在宝箱数量二。这到底是怎么回事、啊？叶楠惊了，因为在模型之上的墨玄小人也在同样移动。正要凑近点观察时，发现沙盘旁边留有一道符箓，刚打算拿起，任务提示音响起，丁玩家男二触发任务，神秘人的威胁。任务介绍：对魔法沙盘进行操控，避免旅行者获取到最终兽灵信物。任务难度 S S， 任务奖励无，任务惩罚：你的死灵身份将被曝光，被盗窃的武神像将出现在九峰城，七界将对你展开无尽追杀。果然是送权杖的那家伙搞的鬼。叶楠目光闪烁。不清楚这家伙到底要干什么。魔法沙盘这东西，叶楠从亡灵史诗上看到过，由人族神级法师李洛研制，用来帮助人族帝王控制城池的。不过这东西早在几千年前就已经失传了，后续七族想把这个魔法重新开发出来都没能成功。那神秘人是人族，这个念头在叶楠脑海一闪而过，现在也顾不上想这些了，因为入梦无声已经带着人出现在了听云轩门口。都听好了，要是碰见男二那伙人，不要留手，立马解决。知道了，盟主。入梦无声看了眼听云轩，七界官方已经提到过，云之柱的怪物都在建筑之中。怪物是各种上古意志，拥有金木水火土五种不同属性。而玩家所接取的任务便是消灭不用属性的上古意志，获取藏有唯一宠物房间的线索。前三个线索收集齐全的玩家将进入隐藏房间，获取兽灵信物，再拿到外面的 NPC 那边兑换唯一宠物。走进去，看看这个房间里的怪物是什么属性。墨玄，二楼左侧墙壁有个暗门，里面有宝箱。墨玄听从叶楠指挥，贴着墙壁摸索着，果真摸索到一个极其不明显的凸起。按下机关，一个漆黑的房间出现，里面存放的白银宝箱光芒闪烁。此时，入梦无声的人也进来了，一看是火属性陈明，兴奋道：“太好了！我接的任务第一步就是获取五十枚火属性陈明信物。”而他不知道的是，他每说一句话，魔法沙盘这边对应着入梦无声的小人头上就会出现对话框，其中的文字就是他所说的话。既然这样。那就别怪我了。叶楠默念一句，直接上手将听云轩二楼代表怪物的小点顺着楼梯推了下去。轰隆隆的声响传开，入梦无声还没反应，就看到上百只蝉鸣从二楼蜂拥而下。不要这么凶残吧！快撤！快撤！最次的蝉鸣都是三十级怪物，他们只有十几人，在狭小的空间内根本打不过。入梦无声带着人落荒而逃，饶是墨玄也忍不住好奇：你到底在哪儿？怎么知道的这么清楚？还能控制怪物移动？具体的我也说不上来，只知道是那个神秘人搞的鬼。那家伙绝对是 NPC， 而且和云之柱有很深的联系。墨玄说过，游戏进程是自动演化的。那个神秘人能把他送到这里，证明神秘人和云之柱有很深的联系，说不定就是云之柱的主人。先不说这些，你现在向你左手方向前进，路过第32个建筑时，往北面看，你应该能看到莫奇。同时，叶楠也给莫奇发去消息。刚开始，莫奇还以为叶楠在耍他。可当他听从叶楠的指挥，真的找到墨玄后，不信也得信了。如法炮制，仅用十几分钟的时间，叶楠就将听风工作室所有人凑到了一起。墨玄将叶楠现在的情况说了一遍。照这么说，我们要发了呀！不飞眼前一亮，发个屁！想解锁最后的隐藏房间，必须完成任务。我虽然能控制云之柱，但是系统规则也没办法违背。靠！叶哥，我不给你发消息，你都能听见我说话。别贫了，打碎你们左侧的石头，有一只火元素兽灵。墨玄从宝箱开到了喂食兽灵的灵肉，你看你们需要不？需要需要，正想给我的蓝鲸巨蟹升个级呢。
，七杀迫不及待冲了上去。趁着间隙，叶南总揽全局，发现当下进度最快的雪落苍山远已经击杀了五十头土元素臣民，获取了第一个线索碎片，正在朝第二种怪物进发。不由对莫玄道：“看到左手的房间了吗？里面有三种元素臣民，你们慢慢杀，我去干点别的。”雪落苍山远运气不错。刚进来就聚集到了200多名同工会30级玩家，很快就击杀够了陈明，拿着线索碎片进入到了云之柱的下一层区域。当下，整个中层区域也只有他一名玩家，雪落苍山没有行动，反而捡起树枝在地上写写画画。云之柱应该是以五行八卦排列，按我进来的方向寻找土元素怪物，应该东南方向。哼哼，这次赢定了。叶南顺着雪落苍山远推算的方向看去，果真两侧房屋内清一色的土元素怪物，不由对他刮目相看。没想到这年头竟然还有人懂这么古老的东西。第118章，悲催的雪落苍山远，不可能，怎么会是金元素？当推开房门，雪落苍山远不敢置信，金元素和土元素是两个完全相反的方位。难道我算错方位了？于是乎，又是一阵埋头苦算。对居西方，五行为金；坤居西南，五行为土。原来是那边，这次绝对不会错了。雪落苍山远又是一阵跑，结果到地方打开一看，火元素。难道不是简单的八卦布局，而是蕴含变化之道？对，火生土，土生金。只要我再等等，这里火元素就会演化成土元素。七界的策划人员果然不简单，不过还是被我破解了。躲在茅屋内的叶南笑得嘴都合不拢了。有雪落苍山远啥等的功夫，墨玄等人终于凑到了三个任务的第一个线索碎片，其余十来支队伍也先后完成。不过叶南发现了一件很有意思的事，他和墨玄、小七等人还在同一个队伍。当墨玄他们击杀怪物时，他魔纹师的魔纹也在缓慢积攒着。虽然因为组队的缘故，每只怪物只能积攒十分之一魔纹，但也说明这些怪物是来自圣界的。只有被魔气浸染的怪物才能积攒魔纹。进一步说，云之柱可能是从圣界飞来的。那个神秘人来自圣界。关于神秘人的线索又多了一条，可叶南却越迷糊了。神秘人到底是什么身份？盟主，你怎么在这儿？土元素的怪物都在东南方向啊！不可能，我刚才过去看了。那边都是金元素怪物，雪落苍山远看着已经追上来的工会玩家道：“土生金，金生水，就算变化也应该是水元素，而不是土。”真的，苍蓝那些工会都快集齐第二个土元素对应任务的线索碎片了。不信邪的雪落苍山远还是跑过去看了一趟。当看到满屏的土元素怪物时，面色涨红。该死的七界策划，不懂八卦变化就不要乱用，什么乱七八糟的！七界策划，这锅我不背。云之柱从外道内被划分成了四层。搜集够三条线索后，就能前往第四层寻找特定元素兽灵，喂食线索就能获得解锁隐藏房间的钥匙，获得兽灵信物。而特定元素兽灵一共21只，对应每个任务的前三名。而叶南要完成任务有两个办法，一个是阻止他们获得特定兽灵，另一个就是把最终的兽灵信物藏起来。叶南开了十枚坐骑收服水晶，小七顺着叶南的指引又找到了宝箱。自进入第二层后，坐骑收服水晶爆率提升了不少。坐骑收服水晶特殊道具，品阶蓝色稀有，功效可将用幸运骰子储存的坐骑转移到坐骑收服水晶中。每位玩家至多可同时拥有500枚水晶。看着贴在聊天频道的图鉴，叶南忽然明白了：多打些坐骑收服水晶。我估计骑战时代的下个活动会刷出不少一级的坐骑，而每位玩家只能携带一枚已经收服了坐骑的幸运骰子。说白点，这东西就是为大型工会打造骑兵团准备的。原来是这样，怪不得七界官方说对大型工会很有用。那我们也得多准备点了。我们的听风工会也需要这些东西。墨玄也是经营游戏多年，自然明白跟着游戏版本走的重要性。没有好的坐骑，在接下来的活动中绝对会很吃亏。那任务怎么办？不飞问道。墨玄笑了笑，这不有外挂吗？叶南听后发来消息，没错，有我这个外挂在，还不知道怎么用。我把各处宝箱的位置标记给你们，在你们收集到足够的水晶之前。我保证，他们连最终兽灵都找不到。另一边，青丘也从宝箱中发现了坐骑收服水晶，当即下令分出 70% 的玩家去寻找，剩余 30% 继续做任务。盟主，我们这边的大多已经被开了，我们这边的也是。青丘眉头微皱，大多数宝箱的位置都很隐蔽，怎么会这么快被人开掉？先做任务，获得线索，去第三层找宝箱。不只是血月，包括大多数专心寻找水晶的大工会也出现了此类问题。饶是每个宝箱中的坐骑收服水晶数量不少，最多的工会也不过获得了一二百枚。再过几天时间，大部分工会就升到三级了。三级工会能招收一万名成员，这点水晶根本不定事儿。多少枚了？一千三百枚
还有少部分宝箱没开。李长贵道：“不开了，收集线索去下一层。”莫玄当即决定去下一层。终归还是人太少了。听风公会虽然招收了十几名成员，但都没有到三十级。叶楠将一只又一只怪物送到几人面前。木慈率先刷够，获得了线索，进入下一层，又开始搜刮宝箱。紧接着，小七、七杀等人进去。李长贵和步飞帮助莫玄杀怪，等进入的时候，第三层已经人满为患，别的工会人太多，大多箱子被开了。木慈对莫玄道：“我们搜集了多少枚？八千三，勉强够用了。要是让别的工会听到莫玄平淡的语气，估计得暴走。”血月因为最先进入第三层，获得了三千枚坐骑水晶，毕竟大多数时间浪费在找箱子上了，有这个数量已经很难得。可相比莫玄等人的收益，简直是天上地下。月光行摸了摸鼻子。盟主，我总感觉有人在暗中针对我们，不然怎么每次都被别人抢在前面？得了吧，难不成还有人能提前知道宝箱的位置不成？星光硕倒是挺满足的，他打听过了，别的工会还不如他们，水晶数量更是少得可怜。青丘看了眼时间，六个小时了，接下来全力刷任务，看能不能拼一只唯一宠物。第三层的怪物等级已经提升到33级精英，但是要获取线索，每人至少刷80只任务对应属性的信物。这下就算是有叶楠帮忙，听风工作室的众人也只能慢慢刷。不过别的工会也快不了，因为第三层的怪物分布太凌乱了。怎么搞的？刚刷了两只木元素，成名就没了。我不需要火元素啊，我这边也是，明明还差一只就能完成了，结果打到一半，那只怪物忽然跑了。就是这第三层的怪物也太调皮了吧！第119章，飞进手里的兽灵，叶楠快累坏了，恨不得自己有八只手。紧紧盯着魔法沙盘上那些快获得第三层线索的玩家，你们怎么样了？我快拖不住了，马上了，再坚持一下。要不是官方活动，我真怀疑有人在耍我们。苍兰剑雨怒骂不已，他刚带人把一只精英陈明为了在房间里，眼瞅着要打死，这怪物竟然从窗户里跳了下去。别说了，赶紧再找一只特定元素兽灵，只有21只，去晚了就被别人找去了。苍兰叔叔不做停留，带人寻找另一只怪物，而墨玄也带人赶紧输出着。那些被其余玩家打残然后逃走的怪物，全部聚集在了他这里，省了不少功夫。不过，叶楠已经坚持不住了，屡变星霜一支利剑射出，将逃走的怪物杀死，率先进入第四层寻找兽灵。缺口被打开，叶楠自己也乱了阵脚，一个又一个高手级奇信物兑换线索去了第四层。墨玄六人一刻也不停歇，在又过了15分钟后，最后一只需要的臣民被打死，六人总算都获得了第三层任务线索。快走，已经十个小时了。再有两个小时，云之柱就会关闭。想兑换，就只能等三天以后。第四层比外三层小了不少，是一个超级大的花园。花园中，二十一间金紫蓝三色的小阁楼静静屹立，准备好灵肉和线索碎片。特定兽灵马上就要出来了。玩家们以为特定兽灵还没刷出来，殊不知二十一只兽灵都被叶楠藏了起来。他原本的计划是想着直接把小阁楼里的兽灵信物藏起来，就算玩家拿着兽灵也兑换不了信物。可一试之下才发现。只有玩家进入小阁楼后，才能对房内物体进行操控，只能退而求其次，把兽灵藏起来。土元素兽灵从一处水池下面飞出，园中数万名玩家立马开始行动，直奔土元素兽灵而去。兽灵被叶楠牵引着左右乱窜，前后左右都是围追堵截的玩家。地精族刺客扔出陷阱，企图困住兽灵，可兽灵就像背后长了眼睛一样，看都不看一眼就能轻松躲过。不飞，退到第一座土元素阁楼前面去。捂着嘴偷笑的步飞看见叶楠消息，立马避开人群，退到了土元素任务第一名对应的的阁楼。后方追得最紧的雪落苍山，远远看就要追上，结果兽灵直接来了个夸张的90度拐弯，一头撞进了步飞手里。步飞反应不慢，手中的灵肉与线索碎片同时喂下，兽灵吐出钥匙，转身开门。雪落苍山圆脑子转了半天，也没想到走位风骚的兽灵竟然撞进了步飞怀里，而叶楠也趁机将其中的兽灵信物暂时收起。等任务完成后再交给步飞，雨天盟所属，给我把第二座土元素阁楼的门守住。入梦无声气急败坏，结果话一出来，其他玩家就不答应了。你雨天盟好大的口气，抢不到兽灵就像当恶霸吗？雨天盟是个什么东西？想霸占阁楼？问过我狂龙公会了吗？网不轻狂也是土元素线索碎片，自然不答应。怎么想打架吗？入梦无声也不是吃素的，当即对了回去。藏在云里小筑的叶楠一边拍手喊着打起来。打起来，一边又放出了一只兽灵，风元素兽灵出来了，又一只兽灵从景观山势里飞出，玩家们又开始新一轮的争夺。照这么下去，等12个小时结束也没有几只兽灵
，叶楠就能完成任务了。可是不遂人愿，人群中一直没有行动的刀小刀四处张望着，看了半天后，和皇族正一敲摸走向一处石井，下方一只火元素兽灵光芒闪烁。我没猜错，兽灵果然藏在院子里各个角落。什么？兽灵藏在各个角落？刀小刀刚说完，就被旁边的玩家听了去。什么？原来兽灵在各处藏着，一传十，十传百，很快。花园中大多数玩家都开始寻找兽灵，石头、房檐、树木都不放过。快看，那个树冠里也藏着木元素兽灵。玩家们也不是傻子，叶楠藏兽灵的地方一个又一个被发现，只能用狠招了。大手一挥，剩余的十九只兽灵齐齐出现。随着最先出现的风元素兽灵开始在院子里乱窜，叶楠也顾不上了，直接控制墨玄需要的木元素兽灵和小七需要的火元素兽灵飞向二人。要是所有兽灵都飞向听风工作室的人手里，就算再没脑子也能猜到是他搞的鬼。这里可是聚集 Z 服务器的精英玩家，全大陆玩家的怒火足以把他撕碎，只能吩咐其他人掩护二女。木慈几人趁机扑过来，和追逐的玩家撞在一起，可还是有人盯住墨玄和小七。情急之下，叶楠抓起其余三层的兽灵就往盯着的那些人脸上扔，可算是成功混淆了视线。趁着掩护快速喂上灵肉和线索碎片。得到钥匙后，立马放生。一名幸运的玩家挤开人群，抱着已经吐过钥匙的特定兽灵喂了半天。疑惑之际，回头一看，无数双不善的眼睛已经盯上了他。把钥匙交出来！没钥匙！哟，还遇到个嘴硬的主！兄弟们，给我上！混乱还在继续，有的工会已经打得不可开交。不飞艰难从地上爬起，刚才为了掩护二女，他至少挨了几十只脚的无情践踏。叶哥，你不是能控制吗？直接把信物藏起来不就好了？你叶哥我不知道吗？可要是所有拿到钥匙的玩家都拿不到信物，就你和小七墨玄拿到了，你觉得玩家们怎么想？那怎么办？再找几个靠得住的玩家送给他们，不然咱们麻烦就大了。叶楠翻了半天列表，终于选好了对象，给青丘和九看人间同时发去消息：我可以帮助你们获得信物，不过千万保密。待会儿从阁楼出来，要说你们得到了信物。青丘和九看人间都愣了愣，还是选择相信叶楠。下一刻。足足六只元素兽灵，竟然真的朝着血月和久看人间两大公会所在的方向飞去。在绕了几个圈后，落进了纷纷落在了他们自己人手里。青丘不用说，久看人间这个人虽然强势了点，但也重情义，没啥大问题。第120章风团团。叶楠第一次发现，藏在幕后也不是一件轻松的事。两个势力可信度还是有点低，但他在游戏里本来没有多少朋友，打量了几圈，发现飞星在野也混在人群之中，发去了好友请求：“飞星老哥。”还记得我不？飞星再也也没想到男二会给他发验证消息。背道不不不，男二高手，没想到你还记得我。飞星老哥在战场上那么相信我，怎么能忘？多话不说，飞星老哥答应我一件事，我帮你抓个兽灵。好，想了想，又让小七给苍兰、剑雨发去了消息。不过苍兰公会在叶楠心里的可信度还没飞星再也高，直接让墨玄从网上下载保密协议合同更改合适发了过去。在苍兰一众高层完成电子签名后。两只兽灵缓缓飞去，又给两名一直隐藏着隐次成员身份的玩家分别送去兽灵，算是彻底没辙了。一切办妥，叶楠终于不用盯着芝麻大小的小人们了，放弃对其他兽灵的控制，不一会儿就被查无此人、悲秋贪哥等高手玩家得到。乱局终于结束，云之柱关闭的前一刻，所有获得兽灵的玩家纷纷进去阁楼兑换。可当部分玩家进去后，竟然没有找到信物的踪迹，查无此人都快把阁楼拆了才罢休。出来后与悲秋贪哥对视一眼，我的房间里没有信物，我这边也没有。哎，我这边有。飞星再也紧握着拳头，哈哈大笑，似乎信物真的在他手中。我没有的道，看来你们运气不行啊！我的人怎么都拿到信物了？青丘笑盈盈说了一句。不知道何时出现的叶楠连忙接上话茬，一脸羡慕道：“青丘，你运气真好，我也没拿到。不过听风工作室其他人拿到了，也还不错。”哼，活动公告里。可不是这么说的，我们去找七界官方讨个公道。我怀疑七界集团存在欺诈消费者的行为。全服公告：云之柱即将关闭，所有玩家将在十 S 后传送离开。道道流光闪过，所有人再次回到云之柱门口。叶楠悄悄将兽灵信物给不飞青丘等人交易过去。十四人也不避讳，大摇大摆走过去，到对应 NPC 前兑换了唯一坐骑或者宠物。而其余七名没有拿到最后信物的玩家不乐意了。我们也完成了任务。为什么最后的信物没有？七界发布活动的时候可没说任务有概率影响。别说那么多，投诉吧。要是 bug 还好说，至于其他原因，肯定不能答应。几人都是有头有脸的人物
，纷纷鼓动工会成员给七界集团发去了投诉信。论坛上各种控诉贴满天飞，要求七界集团给个说法。几万人的投诉，七界集团也是无比重视，第一时间排查云之柱，最后检查来检查去，在云里小柱看到了手忙脚乱的叶楠，策划都无语了，盯着屏幕道：“真不知道这家伙走了什么狗屎运。”每次都能触发与别的玩家不一样的剧情任务，每次搞的名分激荡就算了，最后玩家还骂我们是狗策划。另一名策划叹了口气：“天书智脑安排的，我们有什么办法？认命吧。”那怎么对玩家解释？把男儿爆出去？不行，我们无权泄露玩家信息。就说有玩家接取特殊任务，阻挠了部分玩家获取受灵性物，并不存在七界集团敲诈消费者行为。怎么样？都拿到了吗？叶难道拿到了。小七兴奋点头。圆滚滚的小石头人放了出来，在小七脚旁边打滚撒泼。我选了宠物，简直是弓箭手专属，一级就能制造石塔，增加弓箭手攻击范围和伤害加成，还有加防御的技能。不飞选了坐骑，是一头黑漆漆的豹子，增加玩家的敏捷和力量。坐骑技能能增加前行时间。而墨玄的坐骑很有意思，毛茸茸的大团子，头上还顶着一朵小红花。坐骑小叶子，风团团，品阶紫色，等级一。稀有度：黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块。忠诚度： 61生命值： 500智力：加15精神：加17骑乘状态治疗加成： 5% 非战斗状态移速加成： 1 5 0 z 技能：花种飞飞，竹蜻蜓。典型的牧师坐骑，花种飞飞能释放三枚花种标，既有方玩家，玩家释放普通治疗术也能作用到三个人身上。是一个将单体治疗变为群体治疗的神级技能。竹蜻蜓更有意思，头上小花的花叶撑开高速旋转，能带动玩家一起飞起来。在云之柱开放前，圣界所爆出的坐骑弹大都适合剑士、盾卫和刺客，勉强能用。对于弓箭手、牧师、法师来说，就有点鸡肋了。像青丘、木慈、苍兰叔叔这样的顶尖玩家无所谓，大不了冲锋过去，再想办法拉开距离。可对于一般的弓箭手、法师来说，冲锋过去就是送人头。现在云之柱一看，可以看出牧师、刺客、弓箭手等职业的专属坐骑和宠物也开始慢慢爆出来了。青丘和久看人间那边也兴奋尝试着坐骑，包括苍兰在内，纷纷发来感谢信。七杀咧了咧嘴，靠，真是便宜他们了，白白得到了这么好的坐骑宠物。叶楠看了眼背包里的七剑，信物笑了笑，别急，云之柱关了，但任务 NPC 又不会消失，等后续慢慢给你们兑换就是了。墨玄将获得的坐骑升级果实喂给风团团。很快，风团团就达到了可骑乘等级，怎么样？不错吧？墨玄盘腿坐在风团团头上，洁白的容貌将墨玄的下半身完全裹住。人长得漂亮没办法，本一个雷厉风行的女孩，配上这种可爱风的坐骑，也毫无违和感。叶楠也由衷赞叹，很不错。牧师用坐骑天花板，我没说属性，我说的是坐骑名字不错吧？墨玄瞪了叶楠一眼，强调道：“小叶子不是叶子的叶，是叶楠的叶。”啊！原来是这样，叶楠表面认同，但心里无数问号飞过。叶子的叶不就是叶楠的叶吗？果然，女人这种生物和男人对于事物的认知还是有很大不一样。第121章，第三个人，丁神秘人的威胁任务完成，任务奖励无。叶楠嘴角抽搐，哪怕奖励点经验也好吧，结果还真是什么都没有。云之柱处于关闭状态，玩家们也陆续离开，我们也回去吧，只要再按下船送过来的按钮就能回去。几人纷纷点头离开，叶楠也按下。可当眼前的视线恢复，他并没有回到九峰城，而是又出现在了云里小筑里。操！怎么回事？云之主筑不是关闭了吗？我怎么又进来了？正当他疑惑之际，刚才发布任务的黄色符箓腾空飞起，发现上面的字体已经发生了变化。任务发布，心得体会，请写下执行神秘人威胁任务的心得，要求三千字以上，条理清晰，逻辑合理。任务奖励无。任务失败惩罚，死灵族身份暴露，时间限制三小时。一落厚厚宣纸和毛笔出现在叶楠面前，一股无形的压迫感扑面而来。靠！不能提交电子版吗？要不然换之中性笔也行啊。毛笔三千字。叶楠感觉脑袋似乎被人狠狠捶了几拳，心也是扑通扑通直跳。他很不喜欢这种被人牵着鼻子走的感觉，但为了身份不暴露，为了弄清楚神秘人的目的，他只能忍了。题目。做神秘人的威，靠！威胁的鞋写错了，摸个圈接着写吧。草，又错了。威胁的鞋怎么写来着？算了，还是查清楚重写吧。
。一行题目字没多少，墨圈就有三四个，还有不慎滴上去的几个大墨点。叶南急得抓耳挠腮，但也只能慢慢写。一七十八九百七十五两千一百三十七。两个半小时后，几十页宣纸终于被写满。叶南一个字一个字数着，两千七百七十六，怎么还差两百字？可已经结尾，编不出来了呀！算了，和三千字差不了多少。提交。丁字数不够，请三千字以上提交。叶楠只能抓着头皮把字数补上，终于在三个小时的前一分钟提交完成。忽然，几十页宣纸漫天飞舞，烟尘起落，一名浑身裹在黑袍之中的人出现在眼前，下意识用虚妄之眼探查。丁虚妄之眼探查失败，探查行为已被对方察觉。虚妄之眼，没想到你身上还有这好东西。黑袍人开口了，声音沙哑的像卡了痰，大手一挥。叶楠写的心得体会全部落在手里，你能写三千字，证明也认识到了自己的错误。就如我给你发布的任务，只有将自己隐藏起来，才能不招人觊觎，才能更好的帮自己的人谋取利益，才能保全自己。黑袍人越说越激动，甚至将手中的心得体会抛洒出去，一股火苗自指尖窜出，漫天宣纸化作灰烬落下，否则只会灰飞烟灭。叶楠呆住了，嘴唇抽搐着，甚至连双手都颤抖着。虽然没探查出来。但他确定，眼前的黑袍人绝对就是偷取神像、送法杖，让他来这里的那神秘人。黑袍人见叶楠的表情，以为说教起作用了，正要鼓励一番，结果叶楠先爆发了：“靠！三个小时让老子写三千个毛笔字，你不看就烧了，你看都不看一眼就烧了。”叶楠破口大骂：“写了三个小时的心血，就这么被烧了，还少一个字都不行，就是为了让你烧着玩的吗？”我，我什么我？你知道我写的多辛苦吗？你。你什么你我，够了！要是接起黑袍，就可以看见神秘人青筋暴起的面庞。叶楠也噤声不言，才想起这家伙还掌握着他的把柄呢。哪儿，老实说，你的表现对不起尔萨的预言。才多长时间，竟已经让七界各族怀疑上你？你想让死灵界的彻底沦陷吗？更让我没想到的是，你在这个节骨眼上还敢去偷神像。这下叶楠不说话了。神秘人说的很对，他有几次都差点暴露了。要不是各种巧合，还真就危险了。黑袍人也不装了，直接掀开袍子，露出一张纯正的死灵面庞。叶楠也看到了他的部分信息：禁忌法师迪卡，等级属性，技能掠夺，掠之复生。介绍：自六名主时代便存在的死灵法师，转生类禁忌魔法便是由迪卡与萨尔合力研究而来，自行开创无视规则魔法。掠夺，巅峰时期拥有将巨龙转生的强大实力。旅行者男二的职业导师。叶楠从没想过有一天自己能拥有职业导师。还是在这种毫无征兆的情况下出现。不过迪卡的一句话还是引起了他的注意：“偷神像？我偷的哪个神像？”叶楠疑惑道。“还有哪个？”“垂天城和麒麟城的神像。”“不过没关系，我把祭武城的偷出来了，之后我会主动暴露，帮你吸引七族视线，以后切记三思而后行，不可冲动。”“等等等等，我的确偷了紫金花城、梦魇城以及惊魂城的神像，但这两座不是我偷的。”“那这么说，你发布的神秘人威胁任务里？”被盗窃的石像指的是祭武城的一座，而不是三座。没错，不过任务惩罚也只是吓唬吓唬你，没想着真把它放在你城池中。迪卡话锋一转，忽然严肃：“小子，这事可不能开玩笑。”真不是，叶楠也以为所有事情都是迪卡搞出来的，没想到除了迪卡之外，整件事还有第三个人的存在。那会是谁呢？迪卡陷入沉思。不过我敢肯定，除了我和你身边的旅行者外，不会有第三个人知晓死灵界已经出现空间裂缝，所以他的目标不会是死灵界。先不管这些，现在最重要的是你要安心发展，在死灵界积蓄起足够的力量。之前不可暴露。丁宁的职业导师迪卡发布任务，隐藏身份，任务目标：用尽一切办法洗脱自身嫌疑，谨防来自暗中的威胁。任务奖励：虚妄之眼进阶方法。第一百二十二章：狗策划的反击。叶楠，你怎么这么长时间才回来？这位是小七道。我职业导师的随从叫行兵，负责我和导师间的联络。看你们一脸兴奋，有什么好事吗？行兵不是死灵，而是地地道道的圣界原住民，跟随了迪卡很长时间。听叶楠问起，小七把叶楠导师的事情忘到脑后，忍不住哈哈大笑。你上论坛自己看吧，七界官方这波操作简直太赞了。一点开论坛，果然就是最后受灵性物消失的事。七界官方对于广大玩家投诉，云之柱最后任务道具受灵性物。消失仪式回复，云之柱活动经过数千策划日以继日调试半月有余，并不存在任何 bug。受灵信物并未消失，只不过有部分玩家接到特殊任务
，在各玩家任务完成前已获得了最后任务道具导致，七界乃开放性世界游戏，一切皆有可能。祝各位玩家游戏愉快。本集团一切行为均有虚拟行业行为规范局监管，不存在任何欺骗消费者行为。叶楠看后也不由笑了出来，这个部分玩家就很灵性，直接把他单人作案的嫌疑排除了。而且 ，PS 下面还附上了规范局的调查报告。证明七界集团不存在欺诈行为以及活动漏洞。入梦无声回复：既然如此，部分玩家是谁？说出来，我们自己去求证。官方回复：尊敬的旅行者，七界无权透露玩家信息，还请自行调查。吕变心霜回复：七界的狗策划就是这么敷衍玩家的。官方回复：您的言行已涉嫌论坛发帖规范，我们将做屏蔽处理。下一秒，吕变心霜的发言已经看不到了。到最后更好笑。不知道是不是七界官方懒得回了，直接从云之柱活动的帖子里截图了一句话下来，最终解释全归七界集团所有。回复下面盖了几千层楼，凡是吐槽七界官方的答复的，都是同一张截图回复，不知道是不是群发的。不飞翻了翻回复道：“叶哥，还是你有先见之明，让青丘他们分担了火力，就这样了，都还有人怀疑到我们头上，是吗？”叶楠惊诧一句，就发现还真有不少人在回复下面艾特自己。我是小鬼回复，我相信七界官方不可能骗我们。我只是猜想，这个部分玩家会不会是男二那群人？男二好像经常干这种事情。at 男二也奥奈我和回复楼主瞎猜，男二自始至终都在九峰城，听风工作室其余成员也都在，他怎么偷 at 男二？淡淡的忧伤回复，楼上脑残，游戏世界什么不可能？不过这次的事应该不是男二干的。血月，久看人间，苍兰还有几个散人玩家也都获得信物了。只能说听风工作室运气不错。男二小迷妹回复：楼主，我家男二哥哥个榜单第一，你第几？青丘回复：挖男二大高手有小迷妹了，真羡慕啊！理性分析回复：脑残粉走开，有一说一，既然神像不是男二偷的，他为什么不出来解释一下？我还为此崇拜了他好久，真的是为了装逼吗？@ at 男二，紧接着下方一连串@ at, 本该讨论云之柱的楼大部分成了骂男二装逼的。还有少部分询问叶楠此次的事和他有没有关系。完了完了，有叶楠的地方楼 B 外。小七连连摇头。不过叶楠，你被骂得好惨。叶楠将计就计，直接全选所有艾特他的人，统一回复。哦，操，这个哦一回，叶哥你的名声就更差了。不飞摇头道。莫玄抱着叶楠臂膀一直盯着，忽然指着青丘的名字，淡淡道：“给青丘这么回哦没事吗？统一回复而已，能有什么事？”叶楠还有些摸不到头脑。就见原本平淡的墨玄喜笑颜开，忽然在他面颊亲了一下。想吃蛋炒饭了吧？晚上给你做。啊！叶楠无奈摇了摇头。现在距离魔器洗涤干净还有一天，不飞等人也都一样。而奇战时代活动的序章以及终章活动都是同时开放的，只不过终章活动在圣界。有了坐骑收服水晶，下一个阶段应该会有各种各样的坐骑爆出来吧？墨玄猜测道。叶楠点点头，应该是听风工会正好也需要坐骑。趁这次活动，看能不能多积攒一些，那我就安心在九峰城招人了。墨玄不到三十级，去不了圣界，正好安心发展听风，那就这么定了。今天工作室放假，大家休息休息，明天时间一到，立马去圣界。木慈一听到，到时候你们先去，我等影子一起，马上就能升三级了。朝寻西川的事解决了再来。好，一零零和莫奇约好找私情玩，有九峰城这个吞金兽在，七杀很快就凑足了手术费，就等着做手术了。木慈则带着人抓紧时间做工会任务升三级，同时也不忘让李长贵晚上给他点小龙虾，让行兵在九峰城待命。光芒一闪，叶楠出现在了听风镇。听风镇依旧是一片繁荣忙碌的景象。现在蓝翼村、艾莎星村以及跑到古影帝国那边的菲勒都陆续开始建造城池，需要的物资人员不少。听风镇通过冒险者工会把所需物资人员带过去，小范围内形成了一条贸易链。点开听风镇面板，威望值又积攒了不少。点开听风镇面板，把骷髅召唤塔、血鹰巢穴、青云巨人巢穴再次升级。青云巨人巢穴再次升级后，就能召唤15名巨人，是一个很大的提示。骷髅召唤塔和血鹰巢穴已经 LV 5再升一级就满级了。骷髅战士的最高等级卡在了30。不过建筑介绍上说升到6级能随机召唤骷髅将领，倒是让叶楠颇为心动。楠哥哥，楠哥哥，你终于回来了！刚关掉面板，莎莎就牵着米粒跑了过来。撅着嘴道：“南哥哥，你越来越忙，都好长时间没有来看莎莎了。”叶楠笑着从背包掏出零食给莎莎和米粒：“是南哥哥不对，下次一定及早来看莎莎。”“那就好，南哥哥
，我现在已经能打造紫色皮甲了，米粒也不差，能打造蓝色稀有的布甲。啥？第123章紫色套装。这才多长时间，莎莎竟然已经能打造紫色装备了？一看莎莎的制甲等级，竟然高达恐怖的五级，还得感谢布飞哥哥他们，经常送一些珍稀的皮毛材料给我，所以我的手艺进步很快。说着，莎莎拿出一双鞋子，听风之靴皮甲，品阶紫色。耐久一百斜杠一百，力量二十七，敏捷二十一，韧性十七。套装技能：两件套随风，同时装备两件听风系列皮甲，可获得 15% 敏捷加成；四件套凌冽，同时装备四件听风系列皮甲，普通攻击有 10% 几率造成破甲一击；六件套风沙，同时装备六件听风系列皮甲，挥舞匕首形成风场，风场存在5 S。封场内的敌人受到攻击力 x 0.8 持续伤害，并为玩家增加 25% 之移速。装备制造者：听风莎莎。咕咚，叶楠咽了口口水。莎莎制作的紫装属性比爆出来的稍差一些，但是竟然附带了套装技能。七界技能输爆率低的吓人，很多玩家除了职业技能外，根本没几个可用的技能。而这套装备很好弥补了玩家技能稀少的特性。更为重要的是，随风和凌冽都是装备生效，并没有时间限制。莎莎，制造成功率怎么样？ 3 0失败， 6 0成功， 1 0出现精品。不过制造需要33级精英怪物的皮毛。够了，足够了。莎莎真棒。接下来你全力制作听风之披风，其余部件不要制作，我会派人给你送皮毛过来。没问题。叶楠正幻想着九风城装备店爆火的景象，一回神看到了垂头丧气的米粒。米粒也不用灰心，布甲制作需要用到各种魔法材料，制作起来更为艰难。现在能有制作蓝色稀有装备已经很厉害了。米粒缠在一起的手指放开，双手抱在胸前。真真的吗，领主大人？当然，我也会让人给你送来需要的魔法材料。加油！谢谢领主大人。丁玩家鼓励米粒的行为，让米粒信心大增，裁缝记忆悟性提升，获得100点凝聚力。自从在练武广场建立夜南的石像后，凝聚力就出现了，就是不知道有什么用。安排好莎莎和米粒，夜南又逛到了冒险者工会。卡曼正坐在冒险者工会门前，躺在摇椅上看着冒险者们将获取的物资分类归仓。哟，领主大人来了，快坐！在听风镇待的时间长了，卡曼已经褪去最后一丝尊贵法师的骄傲，完美融入了市井。该吃吃，该喝喝，偶尔训斥训斥偷懒的工人，生活不要太过完美。卡曼，当初你教给我的掠夺技能是谁教你的？是尔萨明主，他教给了很多人。不过这个魔法是他最好的朋友迪卡研究出来的，迪卡在空间魔法上有很深的造诣。我知道了，还有一件事，空间廊道不能关闭吗？像刀小刀夜探九风城的事情，不知道还会不会发生。要是一直这么开着，搞不好会被一些喜欢探索地图的玩家发现。空间廊道原理与传送阵一样，自然可以关闭。不过现在的空间廊道融合了空间裂缝，关闭后想重新开启，必须花二十天的时间，且不能经常关闭，否则空间裂缝会破坏空间廊道的稳定，发生意外。咱们传送阵在裁决之城的节点不时在九风城吗？暂时不影响。等我把九风城嫌疑消除了再开。好，等处理完听风镇的事情，已经是晚上。回到九风城后，行兵正带着一队锦衣卫在城中巡逻。行兵，迪卡导师现在在哪里？我还想着他教我两个职业技能呢。行兵下意识道：“迪卡大人去了垂天城，看看能不能通过武神像附近留下的空间波动，把偷神像的人找出来。”什么？已经过了一天时间，导师还能察觉到魔法波动？当然，迪卡大人在空间魔法上的造诣无人能及。说到这里，行兵脸上露出一丝自豪，正要说下去，叶楠话锋一转：“你跟了迪卡导师多长时间了？啊、呃，少说也有几十年了。好，就劳烦你巡视城池了。”莫璇正好走过来，其他人已经下线了，轻轻搂住了叶楠的腰：“怎么，对自己的导师也不放心？不是不放心，只是毫无征兆冒出来的导师总感觉怪怪的。”叶楠摸了摸鼻子，反手揽过莫璇，抱在怀里。话说今晚能不能不回自己房间睡？不回去睡哪儿？当然是和我睡啊！不行，我们还太小了。太小了是什么鬼？莫璇一句话让叶楠有些恍惚。一个已经是六年职业玩家，一个是 T C 集团副总经理。忽然一句“太小了”，还真有些让人不敢接受。可转念一想，他才二十二岁，上了几天高中便辍学了。莫璇比他还小一岁，自幼接受管理理念，为接手公司做准备，都被生活磨练成了老油条。别想了，还记得我在你游戏舱里写的七点三吗？记得。不是为了给我惊喜乱写的吗？是吗？下线吧，陪陪我，没问题。
一下线，叶楠便拿出毯子给莫璇披上。莫璇一直有体寒的毛病，可不能着凉了。今天怎么这么冷清，连灯都不开？奇怪，人呢？这些家伙不知道跑哪里去了。整座别墅静悄悄的，都去找看望思晴了。别墅里现在就我们两个人。一听这话，叶楠直接吻住了莫璇的封唇。别，我有点冷，去泡泡温泉。一股邪火自腹部窜起，叶楠又惊又喜，一把抱起莫璇就往后院走去。夏蝉嘶鸣。淡淡的花香划过鼻尖，游泳池波光粼粼，卷起阵阵波纹。不过刚到后院，就要把莫璇放了下来。小心，家里进贼了！不会吧？莫璇想拉住叶楠，结果叶楠已经抄起旁边放的哑铃杆，悄悄走向了游泳池。飒！忽然，水面翻滚，一个戴着小丑面具的人从水里钻出，双手直直朝叶楠抓来。找死！叶楠也被吓了一跳，心一横，抄起哑铃杆就砸了下去。砰！啊！一声闷响，只觉得惨叫的声音有些耳熟，还没多想，后面便传来一阵密集的脚步。树枝手抓住叶楠，直接把他扔进了水里。莫璇，快跑！有小偷进别墅了！叶楠慌乱叫着，呛了几口水，赶忙站起。Surprise！ 刚想爬出泳池，却看到小七木慈几人捧着大蛋糕，吹着口哨：“生日快乐，叶楠！”不飞，别藏了，快上来！叶楠已经中招了。等等，不飞，你们不要告诉我水里的是不飞。第一百二十四章生日与龙潮之变，苍天啊！我找谁惹谁了？准备个惊喜，差点把哦！披着浴巾的不飞又呕出一口水，头上的大包把头发都顶起来了，差点把命丢了呀！莫璇掩面苦笑，抱歉不飞，叶楠力气太大了，没拦住。我不管，叶楠必须弥补我一件，不，一件金装，没问题，以后打到第一个给你。叶楠讪笑不已，他那一下可不轻，也得亏不飞头铁。不然惊喜就变成惊吓了。好了好了，虽然有小小的插曲，但总体来说行动还是成功的。小七给不飞上完药，拍着胸脯满脸的意。叶楠，没想到吧？是没想到，我都不记得七月三号原来是我的生日。莫璇蘸了一下奶油，摸到叶楠脸上，以后我帮你记着。不飞不甘示弱，小七，你会帮我记着吗？我不记，你要给我记着，那也行。七杀一出游戏，大男孩属性又出现了。想问一嘴思晴，但有点不好意思。思晴拉起七杀，小雨的生日我也记得。一零零演一邪，李长贵立马嘿嘿道：“二月十八，二月十八，我记着呢。”木慈提着小龙虾左看看右看看，嘴里默念：“单身狗，没人权，多干饭。”听风别墅里吃喝玩乐的东西都不缺，众人狂欢了一夜，最后纷纷躺进游戏舱休息。殊不知，这一切都在别人的监视之中。一名夫人见几人躺进游戏舱，拨通电话：“老爷。”两个年轻人都很有分寸，没有什么非分之举。另一边，中年人听后长舒口气，那就好。王妈辛苦你了，关闭摄像头，以后就不用监视他们了。一旁的美妇一针一线打着毛衣，白了一眼道：“我早跟你说了，咱闺女都有分寸，而且那两个小伙子也不差。光是游戏里那个城池，以后的价值都无可估量，你还担心个什么劲？还是早点让玄儿、琪儿带回来看看。”中年人哈哈一笑：“这个不急，他们还都小嘞。”不过叶楠那小子确实不错，有头脑有手段，不飞也是个王佐之才。这个时代，虚拟世界的概念早就深入人心，再也没有家长会说玩游戏是不务正业。他们也很清楚，虚拟世界的基业也是年轻人们一步一步打下来的。说着说着，中年人忽然大笑几声，两个女儿能独立，选人的眼光也不错。这下我莫风也算圆满了。旅行者，欢迎回来。铮铮铁蹄自耳边传来，有一段全新的 CG 动画后。终章活动背景逐渐清晰，涌入圣界的旅行者引起了魔物躁动，纷纷扑向各个补给点击杀魔物，魔物有几率化作一级坐骑可供收服。本次活动采取积分制，分工会积分榜与个人积分榜，工会积分榜排名将决定工会排行榜排名。活动将在八小时后开放，好吗？这七届的工会排行榜终于要开放了，这下要热闹了。CG 结束， 1 0 0 1 1号补给点出现在面前，这里似乎遭到了毁坏。各个补给商店毁坏大半，芬兰的巫师住所连房顶都被掀了。嗨嗨，你们终于来了！芬兰拄着法杖出现，干瘦的脸上至少有七处淤青，胳膊也断了。芬兰巫师，你这是？就在今天早上，有人来补给点，不分青红皂白打了我一顿，还一直询问迪卡去了哪里。我虽然认识迪卡法师，但也许久未见，结果说不知道后又被打了。是迪卡口中的第三个人，这是叶楠的第一想法，来不及多想。其他玩家已经抱怨起来，活动最重要的积分来源就是守住补给点。现在这补给点破成这样，还怎么守？
，还是换个补给点吧。可是换个补给点会扣除一百积分，扣就扣吧，不然还能怎么办？走走走！有玩家一吆喝，大部分玩家纷纷离开，因为叶楠在圣界刚开的时候就赶走了不少人的缘故，一万零一十一补给点本就没什么大公会成员，现在更是只剩下一千多玩家，而且斗志都不高。完了，一旦补给点告破，无上规则就会抹掉一万零一十一补给点。到时候连我也会被抹除。芬兰眼中出现一抹灰败，圣界补给点的数量极其庞大，被刷掉根本不会刷新出来。芬兰巫师会有办法的。叶楠看了眼周围还未走的玩家，各位，不论你们出于什么原因没有离开，都不希望补给点沦陷吧？当然不希望。我的辅助职业任务还挂在芬兰身上呢，万一任务失败得不到辅助职业怎么办？玩游戏就是追求个刺激，那么怕死怕失败，玩游戏干嘛？我就在一万零一十一补给。点跟魔物死磕了，这一千多玩家都有留下的理由。三言两语说着，又有玩家站出来道：“男儿，这里就你最厉害，你就说吧，我们怎么办？就是怎么办，你说吧，我们听你的。”叶楠等的就是这句话，也不啰嗦。有采集技能的去采石头、兽皮，甚至草药、兽肉。没有补给，我们就自己制作。八个小时之内建造一座像样的补给点出来。叶楠一示意，小七立即把炼制的红蓝药分发下去。每人只能分到一两瓶，但也让玩家们看到了希望。好，大家伙都努力，要是守下来，我们也能小小火一把了。玩家们纷纷行动。正当叶楠也想着去掠夺些大型物件当城墙的时，胯下的小泰变得焦躁不安，不断向月之沼泽的方向推搡叶楠。对啊，龙墓那边应该会有修斯他们留下来的物资。叶楠眼前一亮，刚要夸赞两句，却发现小泰在疯狂摇头。还有其他事情吗？赢。叶楠听不懂龙语，但小泰能听懂他在说什么。疯狂点头的同时，越发焦躁。芬兰巫师，劳烦跟我去一趟月之沼泽。没问题。小泰驮着芬兰和叶楠一路飞行，小泰一路都在焦躁的低吟着。很快，月之沼泽出现在眼前。而当他们进去之后，眼前的景象出乎了所有人意料。第125章，军团属性。空旷的龙墓内一片狼藉，所有的巨龙骸骨都消失不见。一路行至后方，空气中充斥着浓烈的巨龙气息，各种狂暴的元素压低人喘不过气来。小泰尔仰天长啸，豆大的泪珠从双瞳滚落。芬兰愤愤道：“这是皎月古龙被杀后才会产生的元素暴动，这里的每一头古龙都是迪卡法师千年的心血，一定是寻找迪卡的那家伙干的。他竟然杀死了所有古龙，古龙没有肉体，死亡后只会留下带有怨恨的元素波动。”小牙咿呀呀安慰着小泰，叶楠拍了拍小泰尔的脑袋。小泰尔眼中出现一丝狠戾，大口一张，开始吞咽空气中的狂暴元素。一旁的小牙来不及闪避，被扑面而来狂暴元素打飞出去。进入龙巢查看，叶楠也是第一次知道，原来龙巢有三层。不过三层龙巢也是空无一物，只有暴动的元素证明这里存在过大量古龙。叮咛的坐骑小泰尔吞噬了同族之魂，自愿签订龙之气，若不能寻找真凶报仇，将受到所有巨龙的诅咒。叮咛的宠物小牙被狂暴龙魂侵蚀，因服用过兽灵药剂。意外解锁形态，龙牙能力不足，尚未开启。小戴，你放心，我一定帮你找到真凶。赢。月之沼泽的死灵聚集地算是彻底废了，不过叶楠也是顺利找到了修斯等人还没有带走的物资：魔法投石车、重弩、火焰巨马、风之标枪等等魔法武器，数量还不少，都是当初为对付魔物准备的，只不过时间太长，想使用的话都得先进行魔法充能。叶楠没有那么大的背包，只见芬兰手一挥。所有物资全被装了进去。我经常给聚集地运送物资，所以有空间带。按理说 NPC 是不能参与玩家活动的，不过事关自己小命，芬兰也顾不了那么多了。什么？龙巢的古龙全没了，连龙墓的骨头都没放过。不飞不敢置信道：“嗯，古龙都是迪卡培育出来的，那人和迪卡有仇，找不到迪卡，自然报复到古龙头上了。”好了，赶紧让法师玩家给这些魔法器械充能。这事儿等一万零一十一补给点挺过这次活动再说。叶楠以为还会有玩家过来，结果当论坛上发布了关于10011号补给点的惨状后，来这边的玩家寥寥可数。我清点过了，一共 1,037 名玩家，一个工会都没有，都是散人。洞开启后，玩家就不能再进入补给点了。李长贵报上数据，采集的巨石堆成成强健塔，还好有十几名地精族剑士，精通制造的地精玩家拥有特色辅助职业机械师，将石料削成各种形状，通过精巧榫卯结构，让这些堆砌的巨石拥有了不错的坚固性。等所有魔法器械安置好，八小时倒计时也到了。圣界通告，魔物狂潮即将袭来，请各个补给点做好准备。夜幕降临
，瞳孔冒着红光的巨狼出现在地平线上。嗷、哦、呜！狼王的长啸划破云霄，没有任何征兆。黑压压的黑毛巨狼瞬间将其余颜色吞噬。靠！这到底是鼠潮还是狼潮？这么多！别慌，不全是冲我们来的。一万零一十一，接着传送一道，是所有补给点最前方。这些巨狼一定会分流去往各个补给点。叶楠的话让玩家们安心不少。果不其然，在巨狼靠近即将靠近补给点之时，美头狼王带领着部分巨狼奔向不同的方向。奔向10011号补给点的巨狼顷刻间只剩下一万余只。三十三级魔物，不要动用魔法器械，放开了打！截止现在，三十级玩家占七届玩家总数 30% 等级排行榜上还是叶楠以三十六级位居第一。查无此人这货一直潜水练级，掉在第二。七杀自从加入听风就没好好练过级，不过还是何不飞小七。李长贵木慈共列前一百，不过因为练级难度大， 3 0级以上玩家的等级差很小， 3 3级的普通魔物根本不放在眼里。叶楠，有的巨狼头上有光点。小七指着几头巨狼道：“叶楠眯眼一看，会不会是汇报坐骑的那部分？放一只进来试试。”巨狼刚进来就被李长贵稳稳拉住了仇恨。小七推了推自己取名为“大头”的石头人宠物，大头立马吭哧吭哧堆砌出一座箭塔。小七站在箭塔上，对着巨狼就是一顿输出。步飞拍了拍胯下的黑豹，整个人化作幽影消失。等出来的时候，已经在巨狼头上，匕首连挥，再次带走近千生命值。叶楠根本不用放出小态，上去随意补上几件就结束了巨狼的生命。叮咛的宠物小牙升至八级，巨狼的尸体光芒闪烁，变成了一条嗷嗷叫的一级小狼。可笑的是，掉落物除了一条蓝色狼牙项链外，竟然还有一枚宠物蛋。坐骑未命名，血狼，品阶蓝色，等级一。稀有度：黑色方块，黑色方块，黑色方块。忠诚度： 61生命： 680力量：加十。韧性：加七。冲锋状态加成： 10% 非战斗状态移速加成： 200% 军团作战属性：同团队有100以上血狼同时作战时触发，很不错，比精英指纹魔牛坐骑还要强不少，还带有军团属性。这才是骑战时代活动最为精髓的部分。附带军团属性的坐骑，不过这集暴坐骑又暴宠物蛋算不算 bug 呢？叶哥，你提交客服问一下不就知道了？不飞咧了咧嘴道：“那还是算了，七届客服不把我当 bug 处理了，就谢天谢地了。”叶楠掂了掂宠物蛋，没想到又收到一条提示音：“丁词宠物蛋可被您的宠物小牙吸收，吸收后小牙性情、外形会受到血狼蛋影响，是否吸收？不要忘了，服用了兽灵药剂的小牙还可以吸收一只宠物，再次进化。”不过，当看到外形会发生变化的提示后，叶楠毫不犹豫选择了否。捏了捏小牙的脸蛋，万一变得不是小牙了怎么办？牙，小牙不要，不用不用，我保证永远不让小牙变。叶楠拍了拍小牙的脑袋，现在的小牙已经够厉害了，不需要新的宠物去升级。小小的插曲过后，叶楠将一级的血狼共享到临时作战频道，所有人摇点，点数最大的坐骑拿走。不过收服不了，就别怪我了。第126章。叶楠的心思，男儿仗义啊，竟然愿意把这么好的坐骑让给我们。众人一边打怪，一边在作战频道聊天。原本一部分受到论坛影响、对叶楠印象不好的玩家也纷纷改观，发现男儿也不是如网上所说的那样。别拍马屁，快摇点，再等会儿下一波魔物来了。此次活动刷出的一级坐骑，在活动结束前都不会消失，所以不用担心刷掉。因为人数众多，叶楠选的最大点数为一百。叶楠来了兴致，也摇了一下。结果摇出的两点遭到了所有人的无情嘲笑。最终，一名 ID 为博博的法师妹子摇了唯一的一百点，获得了坐骑。幸运骰子收服的时候，也是一发入魂，妥妥的欧气玩家。谢谢大家关照，贝贝就收下了。博博当即召唤出巨狼骑乘。由于是女玩家，血狼线条自动优化柔和，纤长的巨狼配上博博不差的容貌，立马引起一些玩家的调侃。几句黄腔就让博博面红耳赤。不过大家也都很有分寸，并没有引起反感。叶哥，你是不是想？不飞似乎明白了叶楠的用意。没错，好不容易聚上一千多三十级玩家，不忽悠几个金听风，岂不是可惜了？叶楠嘿嘿一笑，一万只巨狼还造不成威胁，转头又问李长贵：“四哥，其他补给点战况怎么样？”不容乐观，其余补给点魔物最少的都有一万多只，我们这里是最少的。这么一说，我似乎有信心把一万零一十一补给点守下来了。叶楠，你又抓住什么漏洞了？小七好奇道。待会儿你就明白了。在叶楠的带领下，狼王也顺利解决。一万只巨狼足足贡献了六百多头坐骑，爆率达到了惊人的 6%100 来头巨狼落在了叶楠的手里。
已经存放在收服水晶之中。其余五百玩家在拥有巨狼坐骑后，也顺利开启了巨狼的军团属性。嗜血，二百人共同作战，军团获得 5% 的吸血效果，该效果最高叠加值 20% 很强。两千名拥有 20% 吸血的剑士玩家，面对四千人的混编军团也不虚。叶楠似乎已经看到了拥有各种属性的军团肆意拼杀的场景。没有休息的时间， 3 5级的魔化巨蛇蜿蜒而来。小飞，估算数量，五千只，攻击力移速很高，不过血少防低。看来我的预测没错。叶楠心里有了盘算，不过现在还不到收网的时候。投石车，法师灌注魔力，给我砸！面对移速快的魔物，拥有范围伤害的投石车是最好的应对手段。叶楠在龙巢一共搜刮出了15台能用的投石车。每块原石在经过投石车的爆裂魔法加持后，能给巨蛇造成500左右伤害以及300多箭射伤害，而补给点就那么大。等这些巨蛇过来，后巨已经损失了四分之一的血量，而巨蛇的坐骑爆率依旧是 6% 我怎么感觉这次活动很简单，还没有云之柱困难？有玩家在作战频道疑惑发问。对啊，我也感觉，该不会是官方专门安排的给我们送坐骑的任务吧？波波，我觉得得感谢男二大大。这些魔法器械给我们减轻了不少压力。叶楠心头一乐，这小丫头有眼力劲儿，还知道投桃报李。不过这个时候，她说话就显得做作了，默默从青丘要来血月联盟所在补给点的战况视频发在了群里。玩家们一点开视频，就被那边激烈的战斗吓到了。青丘满脸污血，身后的巨狼如潮水般往城墙上冲。青丘语气急促：“男二大高手，别再让我录视频了，我们这边至少有十来万巨狼，盟主不好了，第二波大蛇来了。”数量也有七万，有人在青丘身后怒吼，青丘只得连忙切断视频。对比之下，人家那边才叫炮火纷飞，他们这边轻松的好像在度假。嗨嗨，要是我没猜错的话，魔物数量应该等于当前补给点玩家聚集数量乘以一定比例来的。玩家们略微思索，就明白了叶楠的意思。刚想着说点什么，叶楠也不用频道发言了，直接在补给点大吼：“他娘的！我就说嘛，七阶的狗策划怎么可能不考虑补给点玩家数量，就安排怪物让那些……”跑去人多补给点的玩家哭去吧，说不定在大公会手里连个屁都捞不到。叶楠神情夸张，语言粗俗，唾沫星子不要钱似的往外喷。在普通玩家眼中，叶楠不再是高高在上的各种等级榜第一，褪去各种排行榜光环也是和他们一样普通玩家。就是这下子他们真哭都没地方哭了。我就说官方怎么说，活动开启就不允许补给点人员变动了。原来是这样，哈哈，这下有男二给咱们准备的魔法器械，我们要发了呀！其实难受的还有个大公会，你们不想想？说着说着，这一千多玩家对于叶楠的认同也在不断提高。有人开叶楠玩笑，叶楠也毫不犹豫对回去，嘻嘻哈哈，好不热闹。其实还有一点原因，别忘了，这次活动结束还要排除公会帮排名。要是怪物实力差距过大，那对同等实力的公会也太不公平了，排行榜不也就有水分了？原来还有这层原因，高手的游戏理解就是和我们不一样。要是和我们一样，还能叫高手？也对哈。小七摇摇头，叶哥为了给老姐招人形象都不要了呀，能和各种人打成一片才是叶楠的本事。李长贵有些钦佩，这种粗俗普通的形象才能拉近他与普通玩家的距离，产生认同感和共鸣。看似简单，但并不是所有人都能不要面子做到叶楠这样的，尤其是游戏中叶楠所处的层次远超于普通玩家时，放下面子更为难得。不飞感叹道，而且。叶哥在粗俗之后，又用专业的游戏理解给众人详细解答怪物少的原因。别说他们，我都开始佩服叶哥了。行了，都别对我了，我好歹也是上过好几次官方宣传的男人，不要面子的嘛。话音一转，指向不飞：“你们几个嘀咕什么呢？这么多人欺负我也不帮我说说话。”伯伯掩嘴笑道：“在我们面前自然要面子，就是不知道在南墨姐姐面前有没有面子。那当然，男人地位这一块拿捏得很死。”叶楠当仁不让，小七也跳出来配合。叶楠，这你说的话，我录屏发给老姐了。哎，别啊！苗怂的叶楠又引起玩家们的哄堂大笑。巨蛇魔物在玩家们的哄笑中解决。第127章，双黄。每种魔物进攻有特定的时间间隔，在别的补给点还打死打活的时候，叶楠这边已经开始清点物资。仅是第二波魔物，一万零一十一补给点的玩家基本上人手一只坐骑，可以收网了。叶楠嘀咕一句，偏头对不飞道：“待会儿知道怎么配合吧。”放心吧，叶哥。不飞拍了拍胸膛，让叶楠放心。五千只挺着大肚皮的变异水塔摇摇晃晃过来了。啊！高血高防的怪物，看来会爆盾位专属的坐骑。各位准备，所有魔法器械准备，给他们来点狠的。这波怪物移速缓慢，配合魔法器械就是活靶子
，又是一波碾压局。可当打扫战场，将所有一级坐骑收拢起来后，发现已经没有几个人需要坐骑了。嗨，早知道就再等等了，这坐骑明显更适合我。可血狼也不错，这么扔了就太可惜了。谁说不是呢？本来我在云之柱开了几块收服水晶，可我想着那东西对我没用，高价卖给大公会了。我也是。几个盾位玩家捶足盾胸。叶楠早就料到散人玩家身上不会有多少收服水晶，见机会来了，咳嗽两声。我这里收服水晶不少，大家可以拿去收服不用的坐骑，然后我用市场价扣除收服水晶的钱，把大家不用的坐骑买下来。不飞当即反应过来，道：“不行啊，叶哥，那是听风公会用来凑骑士团的，要是坐骑种类太杂，根本触发不了军团属性，骑士团就废了呀。”刚升起希望的玩家一听，又纷纷眼神暗淡。一名大汉玩家道：“是啊，人男二不仅带来魔法器械防守。”还不跟我们抢坐骑，谁杀死的掉落物就给谁。我们把人家的收服水晶霍霍了不合适。贝贝再次助攻。是啊，大家也知道，听风公会和野蛮生长、雨天盟等好几个大公会都有仇，要是没有像样的骑士团就完了。叶楠苦笑几声，大家打出稀有坐骑不容易，总不能这么白白浪费了吧？说着就拿出一大把收服水晶要分给玩家。不飞再次阻拦。叶哥，我们只有一千多水晶，这么的分发，连触发军团属性的最低要求都有可能达不到啊！我有办法，要是我加入听风换坐骑，虽然会浪费一枚水晶，但我自己已经有坐骑了，就可以给听风凑骑士团出一分力了。要是听风需要法师团的话，贝贝分析的头头是道。叶楠大呼神助攻，感觉今天做的最对的事，就是让伯伯得到了第一头坐骑。一顿味道，对啊，反正我也没有工会，直接加入听风好了。需要巨蛇坐骑，把我换下去的血狼交给听风剑士团的玩家用。要是大家伙都加入，说不定各个职业的骑士团都能凑出个不错的军团属性，也算是投桃报李。我加入了，一名兽人剑士人狠话不多。我正好需要血狼，要是哪个盾位兄弟加入，直接跟我换。收服水晶的钱 ，A A 补给男二盟主，我也加入。顷刻间，就有超过半数的玩家选择加入，剩下的部分玩家在加入玩家的鼓动下，也稀里糊涂加入了听风。叶楠也爽快道：“既然这样，收服水晶也不和大家收钱了，多出来的坐骑我用市场价买了，不让大家吃亏。我也能凑够骑士团，有九风城在，现在的叶楠根本不在乎这点小钱。”男二盟主豪爽，所有玩家纷纷领取水晶，自行兑换坐骑。叶楠手中本来就有一百余血狼收服水晶，兑换出去后，所有剑士玩家都拥有了血狼坐骑，直接凑了一支四百人的剑士团出来。而血狼收服水晶还有一百余枚，和巨蛇收服水晶一百余，因为有部分剑士玩家根本不需要换，本来的坐骑就是血狼。巨蛇坐骑适合刺客，水塔适合盾位。当交换了一圈过后，叶楠根本没有多少损失，反而还拥有了一支四百人剑士团。一百人刺客团和一百人盾卫团和四百余三大坐骑收服水晶，虽然这些坐骑名义上还是玩家的，但只要叶楠让未来加入听风的无坐骑玩家为这些收服水晶付钱，也能转化成听风的战斗力。看着法师、攻守两个职业的玩家，还眼巴巴等着后面魔物可以爆出相应属性的坐骑，可以和叶楠兑换。小七目瞪口呆，还能这么玩？明明是叶楠占了大便宜，结果玩家们还一副感恩戴德的样子。要是叶哥手里真的只有一千多水晶。那的确就废了。可是叶哥手里有八千，完全可以把每个种类坐骑都凑出一个一千五百人左右的队伍，所以根本不存在坐骑属性太杂的问题。不飞分析的很对，叶楠也的确这么打算的。很明显的一点，此次战斗结束后，拥有这些坐骑的散人玩家一定会成为香饽饽，军团属性简直太香了。另一边，墨玄正想着怎么招人，就听到接连不断的系统提示音：“副盟主男二邀请玩家贝贝 LV 3 1加入听风公会，大家欢迎。”副盟主。短短的时间内，足足一千名三十级以上的顶尖玩家加入工会，原本冷清的工会频道瞬间热闹起来。一马漠北，哈哈，我是第一百三十七个加入听风的，这要是以后听风发展起来，我就是元老了呀！莫玄总裁都能当，这种状况自然知道怎么处理。当即回道：“我南莫欢迎各位加盟，一马漠北兄弟说的不错，大家以后都是听风的元老。今天男二拉进来的玩家，全部晋升工会精英，单独成立军团，九封城消费，享受三折优惠。”以后就是我听风的骨干。说完，又将男二交给他的各种装备挂在了工会积分商店里，限制只有第一军团玩家可以兑换，给足了这一千多玩家牌面。这些装备最次也是蓝色，稀有，其中最为瞩目的就是那套由莎莎打造的紫色皮甲套装。孤剑紫色皮甲套装，制作者听风，莎莎。原来听风已经有能制作紫色套装的玩家了，那估计剑士套装也不远了。这下我们赚了呀，吃我一顿！还有九封城三折优惠，那岂不是意味着我们以后修理装备买药水相当于不要钱？南莫会长威武，莫玄一系列操作说过来就一句话。
听风能给你们别的工会给不了的东西。就算是三十级玩家，也没有一进去就当精英骨干的，更别说还有很多实质性的好处。拿二，嗨嗨，加了工会就是一家人，以后想怎么聊就怎么聊。现在先收一收，起码给官方活动和魔舞一点面子，对付完再说。一套组合拳，让这些刚加入的玩家立马有了归属感。第一百二十八章，忽然暴动的魔潮。叶楠，你那边战况怎么样？还守得住不？青丘趁着换房有了喘息之机，发来消息询问。叶楠拍了一张照片发过去。微风徐徐，月朗星疏，唯独看不见魔物。你们已经打完了？这么快？是啊。对了，你们那边坐骑应该很多，能不能匀一些坐骑过来？各种都要。收服水晶我出，坐骑的钱也按市场价给。拿二大高手，我劝你还是转门收集一种坐骑吧。现在收服水晶都不多，把一种坐骑的军团属性叠满都不容易。血月以攻守闻名，盟主和两大副盟主都是顶尖攻守，因此他们的收服水晶一枚都没浪费，全等着后面出弓箭手坐骑再说。而久看人间则是把所有坐骑水晶砸在了血狼上，打算凑个剑士团出来。叶南没多说话，直接交易了 3,300 枚坐骑水晶过去，多出来的300枚水晶当佣金，你可劲儿收，记得血狼多一些就行。青丘想起云之助叶南把兽灵送到他手里的场景，苦笑不已。他这边还在精打细算每一枚收服水晶。人家拿二直接拿出了三百枚当佣金，这就是差距吗？圣界通告3 5 7 1号补给点告破，该补给点玩家强制退出此次活动。圣界通告4058号补给点告破，在第四波怪物来临之际，众人先收到了近百条战场通告。叶南点开论坛，上面清一色吐槽这次活动难度太大，魔物等级是不高，可数量也太多了，再加上补给点连像样的城墙都没有，守起来更是难如登天。叶南摸摸下巴，我估计没有像我们这么轻松的补给点了。贝贝笑嘻嘻道：“绝对没有。”提着巨盾的吃我一顿，放下盾牌。副盟主和贝贝美女说的对，别聊了，第四波怪物来了。不飞尽职尽责。三十八级精英魔化独角兽，魔法型魔物，数量三千只。靠，要动真格了！七杀提起重剑，地平线上，只只纯黑色的独角兽扇动黑色羽翼，凌空踏来。魔化独角兽，精英，等级三十八，血量四八零零零四八零零零，魔攻。723物抗391魔抗457技能独角刺，死亡飞踏。介绍：本代表光明与纯洁的独角兽，在魔气的侵染下，已变成了恶魔的爪牙，需要鲜血才能释放他们内心的魔气。能爆坐骑的好手，小七放眼一望，头上带有光点的独角兽只有300多，坐骑爆率直接从刚才的 6% 降到了 1% 有坐骑的盾位顶在前面，剑士刺客注意技能打断。法师们能不能有坐骑，就看你们的了。独角兽的属性比水塔强太多了，叶楠也不得不慎重对待。一千多玩家在前三波伤亡了二百多，圣界死亡后直接传送到七界，人员根本得不到补充。三千只独角兽奔向城墙，竟是齐齐使用死亡飞踏，本就仓促堆砌的城墙在三千级重踏下轰然倒塌。去！叶楠奋力扔出一支风之标枪，标枪撕破劲风，旋转着刺入了一头独角兽的眼睛。直接打掉 1,500 点血量，这些魔法器械的威力与为其充能的魔法师有关。三十几级的法师充能能有这个威力，已经很是难得。一百余盾位配合三百剑士团，堪堪守住了补给点。刺客骑着大蛇在独角兽间游走，法师和攻守死命输出。小七直接当起了后勤，接过众玩家递来的药材，不短炼药，保证法师玩家们的蓝量供应。虽然慢了点，但胜在安全稳定。两个小时后，独角兽的血量已经被磨得差不多。等解决完，独角兽已经天亮了。独角兽坐骑的属性也没有让法师玩家们失望，军团属性最多可增强 20% 的魔功以及 20% 的魔法回复，甚至还附带了滑翔技能，极大增强了法师们的生存能力。圣界通告至3167号补给点，补给点告破。叶楠等人刚收拾完第四波魔物，一连串的提示音再次响起，而没响一声，一万零一十一补给点玩家脸上的笑容就多了几分。3,167 好像是雪落苍山远带领着 2,000 多影刀盟玩家在手，没想到也没守住。哦，叶楠笑得更开心了。了，就在此时，刺耳的鸟鸣划破天际，地面颤动，无数没毛的鸟脖子出现在地平线上。怎么是鸵鸟？这也太丑了吧！小七欲哭无泪，他正缺一只坐骑呢，没想到竟然是鸵鸟，还是这么丑的鸵鸟。光秃秃的脖子和鸟头，因为魔化的缘故没有羽毛，反而是一层厚厚的角质。倒是翅膀上还有几根稀稀拉拉的羽毛，加上身后拖着三条犹如恶魔般的细长尾巴，更丑了。不错呀，看着挺粗犷的。一名男性兽人攻守倒是不嫌弃。不对，数量不对，大家小心。
。叶楠怒吼一声：“恶魔鸟也是三十八级精英魔物，按理说应该会和独角兽数量差不多，可在靠近之后，竟然分出了三万多只，朝一万零一十一补给点来，怎么会这么多？”李长贵也惊了，他们一千人的小补给点都有几万的数量。那些大工会补给点的数量该恐怖到一个什么样的程度？这是清洗，不可能有玩家守得住。果不其然，恶魔鸟一靠近就展现出了碾压的实力。虽然攻击力不高，但恶魔鸟的鸟喙竟然附带破甲伤害，稍微被剐蹭到紫色装备的耐久值就猛降。幻蓝装，这样下去装备都得报废。圣界通道更密集了，几乎每分钟都有好几个补给点被破。叶楠这边也是岌岌可危，玩家成片成片倒下。快离开，我帮你们拖一拖。传送阵运转。叶楠召唤小泰撒下龙息，小牙竖起巨盾抵挡伤害，帮其余玩家争取拖战回城的时间。叶楠，你怎么办？不用管我，把收服水晶带回去，万一死了爆出来，损失就大了。叶楠带芬兰骑上小泰，芬兰怀里抱着一万零一十一补给点的洗涤核心，一万零一十一补给点也告破了。不过还有核心在，芬兰就不会被抹杀，补给点也能重建。还好恶魔鸟完美继承了鸵鸟不会飞的能力，叶楠飞入空中，暂时躲避伤害。放眼望去，目光所及之处都是乌泱泱的恶魔鸟大军。第129章魔物入侵，他们似乎在朝同一个方向聚。小心！叶楠话未说完，芬兰便匆忙将他按倒，一只铁羽擦着叶楠头皮飞过。向下看去，只见恶魔鸟用尾巴将翅膀上的铁羽拔下，一根尾巴充当弓胎，一根尾巴化作弓弦，第三条尾巴拉弓，竟是将铁羽射了出来。技能：弹弓之羽，以羽为箭，以尾为弓，射出拥有穿甲效果的铁羽。回头一看，身后已经有数万只恶魔鸟扯下羽毛拉弓，弦崩之声响彻，数万鸟羽飞来。小泰，快飞，快飞！小泰飞行高度有限，只能加速逃离羽箭范围。可恶魔鸟也是向前运动的，叶楠只能被驱赶着朝恶魔鸟运动的方向运动。地面上密集的补给点已经全部化为废墟，目光所及之处，一名玩家都看不到。叶哥，你还在圣剑吗？实在不行，死回来。这活动好像有蹊跷。被恶魔鸟杀的玩家既没有掉级，也没有掉装备。没事，我还能坚持坚持。叶楠一听也有些错愕，不过他现在还不打算走，因为他前面的恶魔鸟已经停了下来。他们似乎赶到了目的地，那个深坑，深坑直径足有百米，一眼望不到底。恶魔鸟张开翅膀，前赴后继，顺着深坑跳下。他们要去哪里？正当叶楠疑惑之际，一名黑袍人忽然凭空出现，周身涌动的魔气几乎凝成实质，是那个打我的神秘人。就是他，芬兰眼中划过一丝忌惮。以他的实力，竟然被这神秘人打得毫无还手之力，可见其强大。芬兰，男二，神秘人回头看到了空中的芬兰和叶楠，他的两个眼球漆黑如墨，就仿佛两个黑洞，令人不寒而栗。更让人惊骇的是，比起芬兰，叶楠感觉这家伙对自己更感兴趣。小泰，快逃！被恶魔鸟杀了可以无损复活，叶楠不确定这家伙杀了他也能无损复活。小泰刚打掉头，抬头一看，这家伙竟然已经出现在了叶楠面前。甚至只要叶楠眼神瞄到哪里，神秘人定会在他视线停住之前出现在他视野之中。或许，你的脑子里有我想要的东西。反噬之牙，叶楠大骇，怎么随便碰上的家伙都想杀了自己？两万零八十七，狂暴的能量扑面而来，金黄的眼镜蛇凭空出现，两万多的伤害，叶楠不敢置信。还好有反噬之牙技能。否则，他和芬兰以及小泰尔都会瞬间死亡。神秘人被自己的能量打飞出去，落点正好是那深坑。叶楠死死盯着神秘人，当他也发现自己要落向深坑时，身体出现了短暂的抖动，紧接着拉住正要跳下去的恶魔鸟，一个闪身离开了深坑的范围。小泰，往深坑里面冲！小泰尔没有任何犹豫，奋力挥动翅膀飞向深坑。神秘人见状就要追来，忽然听到一阵咿呀的吟唱之声，小牙妹海之音发动，扰乱了神秘人的心神。在他晃神的功夫，一股巨大的吸力从深坑传来，猝不及防之下，小泰尔连带着叶南、芬兰、小牙都被吸了进去。男二，你逃不掉的！神秘人扯出一抹诡异的笑意，继续指挥着恶魔鸟们跳入深坑。小泰，稳住！赢！小泰怒吼着，企图稳住身形，可他庞大的体型面对的吸力远比恶魔鸟要强大的多。周围降落的恶魔鸟还不停砸在他们身上，想要保持平衡更是难上加难。这深坑到底有多深？都七八分钟了，我们还在下降。叶楠不淡定了，这要是掉在地上，绝对能和地面融为一体，抠都抠不出来那种。不知道又降落了多久，一抹耀眼的银色光辉出现，巨大的法阵在漆黑的深坑中闪烁着光芒。接着法阵的光辉
，可见恶魔鸟在接触法阵的一瞬间便消失不见。是传送阵，这深坑下面竟然是传送阵，我们有救了！芬兰一眼辨认出了眼前的法阵，当他们靠近法阵时，吸力再次增大，还不等反应，便全部被吸了进去。丁玩家遭受到强烈的空间元素冲击，玩家已昏迷，游戏内角色昏迷，但是叶楠的意识还是清新的。叶楠躺在游戏舱内，静静等待着。不知过了多久，一抹光亮在眼前出现。转头，一株植物迎风摇曳，上面掉满了蓝色的果实。随着植株晃动，果皮下的果肉犹如液体般晃动着。油皮果，芬兰和叶楠同时出生。芬兰看着四周布满的油皮果，松了口气。看来我们还在圣界。这种油皮果实是鸟类魔物的最爱。果实消化后重排出，会在魔气浓郁的地方生长。叶楠没有采集技能，让芬兰帮忙摘下许多装进背包。而当他抬头看向天空时，却愣住了。这里不是圣界，是七界。什么？除了圣界的各大阵营主城，圣界与七界之间的传送阵只允许旅行者通过。为什么会忽然出现泄露魔器的传送阵？虽然不知道这是哪里，但天空中的云之柱却清晰可见，甚至人物面板上传送至云之柱的按钮都重新亮了起来，似乎是为了验证自己的猜想。提示音接踵而至，全服通告。神秘的入侵者打开了圣界通往七界的空间裂缝，大量恶魔鸟随机降临至七界各处，魔气已侵袭七界生机之息。莫玄、叶楠，你还好吗？九峰城前出现了大量魔物，看到请回话。我回来了，马上到九峰城。芬兰有些失魂落魄，我们这些圣界原住民身上都有至高法则留下的印记，根本无法乘坐传送阵离开圣界。我这次意外来到七界，怕是回不去了。叶楠拍了拍芬兰肩膀，先不想这些，我在七界也算小有成就。你还是有个去处的，先跟我走吧。说着，叶楠交给芬兰一枚返程珠，通过听风阵传送阵到达了九峰城。九峰城前，数万恶魔鸟不断冲击着城墙。墨玄坐在小叶子头上，指挥着玩家战斗。因为事发突然，有很多玩家被困在了九峰城内，倒是不用担心人手不够。第130章，隐秘切割者。恶魔鸟们的攻城还未开始多久，裁决帝国的军队已经赶到了。五万人的天使军团所向披靡。配合本就驻扎在望神森林的队伍，将数万只恶魔鸟消灭干净。南二城主，请你遵循裁决帝国之令，让我等进城驻防。以天使之名起誓，等击退魔物，我们会第一时间撤离。带头的 NPC 将领说完，还拿出一张盖有裁决帝国王印的调令，展示给站在藤桥上的叶楠。至于有多少可信度，就不得而知了。刀小刀也带着野蛮生长的玩家混在队伍中，虽然很不情愿。但也只能听从裁决帝国的安排，和一起驻扎在望神森林的 NPC 前往九峰城避难。魔物出现的地点在地精界麒麟城，想要进入裁决之城，必须绕过望神山脉。好巧不巧，九峰城成了裁决帝国的第一道防线，守住九峰城就能保证大半个裁决帝国不受魔物侵袭。丁是否暂时接纳裁决帝国军队入城？叶哥，小心请神容易送神难。不飞小声提醒，叶楠何尝不知道这个道理？但九峰城名义上还属于裁决帝国管辖，一旦拒绝，就给了裁决帝国收拾自己的借口。现在的九峰城可抵挡不住裁决之城的围攻。兵来将挡，接纳。NPC 军队顺着九峰城旁边山体上的小道缓缓上来。可当轮到最后的野蛮生长玩家时，小道尽头的升降梯忽然关闭，藤桥上的四架紫金幻弩一对准了刀小刀，还好他及时停下，才没一头掉进升降梯的隧道摔死。蓝二城主，你这是何意 ？NPC 将领疑惑道。叶楠笑了笑道：“大人，你有所不知，我和刀小刀在旅行者中属于敌对阵营。他不止一次企图前进九峰城搞破坏，尤其是这魔物入侵之际，实在是不敢放他进来。拿 NPC 没辙，拿刀小刀撒撒气不过分吧？一旦涉及旅行者纠纷 ，NPC 根本不会插手。更何况刀小刀还是紫金花帝国的官，他一个天使族将领自然无所谓。”冲城下的刀小刀耸了耸肩道：“刀小刀小队长，既然南二城主如此，我也没办法，反正你的任务也失败了。”还是回紫金花城复命吧。刀小刀脸都气青了，可要让他给叶楠说好话，还不如杀了他。魔物不知道什么时候会攻过来。刀小刀恨恨看了叶楠一眼，也只能往裁决之城的方向走。不知道大人怎么称呼？杰瑞，大人好名字啊？怎么说？在旅行者世界，传说中有一个叫凯特的种族。凯特以另一个种族貌似为食，但是偏偏貌似族出了个极其强大的人物，叫就叫杰瑞。别说吃他了，连凯特族第一高手汤姆都被他打得落花流水。哦。是吗？哈哈，杰瑞被叶南三两句话夸得找不到北，丝毫没注意到旁边旅行者奇怪的表情。李长贵还没反应过来，玲玲，我怎么没听过什么凯特族啥的？伊玲玲翻了个白眼，笨呐、啊！动画片《汤姆和杰瑞》没看过。李长贵傻眼了，
，叶南还真是能湖州啊！我相信大人也是七界大陆的冒司族杰瑞。九峰城的城防要多仰仗大人了。没问题，真想不明白，纽斯曼为什么会对你抱有那么大敌意。我回去一定好好跟他聊聊。杰瑞还想追问关于旅行者世界杰瑞的更多英雄事迹，芬兰又哈哈大笑着跑了过来。男二，没想到你的城池里竟然还有我的同胞。他说的正是行兵。相比芬兰的激动，行兵倒是很淡然。行兵。我们不是无法离开圣界吗？你是怎么过来的？我的导师是伟大的迪卡法师。答非所问，但却是最让行兵自豪的答案。芬兰双眼也露出羡慕的。拉迪卡大师一定教了你很多空间魔法的知识吧？不如我们探讨探讨。说到这里，行兵面色忽然变得不自然。迪卡大师说了，他所传授欧不可外传。抱歉。说完便匆匆离开。芬兰得意扬了扬头。小样儿，吹牛不打草稿，身上一点魔法波动都没有。还说是迪卡大师的徒弟，我还是迪卡大师本人呢。本是一次很普通的交流，但叶楠却隐隐感觉到了不对劲的地方，总觉得自己似乎遗漏了什么。全服通告：七界各国正在招募强大旅行者，以协助 NPC 小队封印空间裂缝。若三日内无法封印，隐秘切割者至死之夕将扩大空间裂缝，更多魔物将入侵七界。原来神秘人叫隐秘切割者，真是个奇怪的名字。丁检测到玩家位列剑士等级排名前二百，第一。可前往旧禁主城参加招募。与此同时，布菲等人也纷纷收到系统提示。叶楠也没想明白哪里不对劲，只得先放下此事，冲布菲等人道：“怎么样，你们有兴趣没？”布菲等人纷纷摇头。站在死灵的角度，他们巴不得七界再乱一点，这样死灵族就能乘虚而入。他也是这样的想法。没想到离开的行兵去而复返，在叶楠耳边道：“导师将在日落后来找你，这里人多眼杂。导师让我带你去见面地点。”日落后。那走吧，叶楠带着行兵离开了九峰城。不过临走前，还是把采集到的油皮果交给了七杀，让他带给思晴，希望能早日研究出遮盖赤瞳的美瞳。游戏时间已是下午六时，等行兵七拐八弯把他带到地方时，天色已经暗了下来。几日不见的迪卡大导师早在一棵巨树下等候。迪卡开口便道：“隐秘切割者是冲着我和你来的，他的目标不是七界，而是死灵界。死灵界的禁忌之气息，才是能让他实力再上一层的东西。”叶楠愣了愣。这么说，他的目的是从你我口中得到前往死灵界的方法。小子，你很聪明。不过，隐秘切割者为了扩大圣界通往七界空间裂缝，已经损耗了大半能量。现在正是解决他的最好机会。按理说，七界的那些家伙也应该知道这一点，打算及早行动吧。丁宁的导师迪卡发布任务：加入七界的招募任务，寻找隐秘切割者踪迹，暗中配合迪卡消灭隐秘切割者。第131章出发。迪卡掏出一枚水晶，交给叶楠。位标水晶，特殊道具，功效：捏碎水晶后，迪卡可通过水晶快速传送至水晶持有者身边。小子，一旦发现切割者，就捏碎水晶，我能保你周全。好，有心事。墨玄看向叶楠，伸手抚平叶楠皱起的眉心。忽不算心事，就是觉得这游戏有些烧脑。行兵不想当电灯泡，挠了挠头，我带人去巡逻。工会里有多少人够资格参加这次任务？听风工作室除了我之外，所有人。然后是伯伯吃我一顿，估计三个人够资格。墨玄说完，叶楠已经发消息通知够资格的玩家过来。木慈也回来了，他成功将隐次小队升到了三级，直接解散朝寻西川的隐次分会。南墨盟主，南二副盟主是要参加这次任务吗？贝贝满脸激动，包括吃我一顿，估计二人也是同样的表情。叶楠一阵恍惚，忽然明白，除了工作室外，他现在得为整个工会考虑了。不错，大家快去准备，明天一早。就去裁决之城申请任务。叶楠掏出云之柱剩下的七枚兽灵信物，交给不飞，去云之柱兑换。听风工作室每人一头坐骑，剩下的兑换成属性稀有的宠物。叶楠在圣界已经见识过恶魔鸟的数量有多恐怖了，现在空间裂缝那边的情况肯定更加恶劣。趁着叶楠整理装备的功夫，不飞已经很回来了。云之柱能一剑传送，因此花不了多少功夫。来来来，都来挑坐骑了。在贝贝、孤剑以及吃我一顿羡慕的眼神中。李长贵获得了一头战争巨兽坐骑，没错，就是那进攻九峰城的战争巨兽。不过作为坐骑，属性和体型都发生了变化。木慈的坐骑是青云虎，能增加了敏捷；附带的风之加持技能可以增加射出箭矢的速度和隐蔽性。自从转为死灵族后，木慈便失去了快速发射一名一按两只箭矢的种族加成能力。青云虎很好弥补了这一缺点。而七杀的坐骑是一柄无风巨剑，叫御风剑灵，能离地五码，带着玩家飞行。仅是一级。冲锋就加成达到了恐怖的 35% 而且坐骑的两条属性都是加攻击力的
，很是夸张。最幸运的是小七，当时选了宠物的他，因为任务需要再次获得坐骑，不知道布菲是不是故意的。小七的坐骑是一头白色豹子，与布菲的黑豹形成鲜明对比。兽灵信物一共有七枚，还剩下三只唯一性质宠物，这多出来的宠物给谁好呢？贝贝手指头狂指自己，孤剑和吃我一顿，两个大老爷们有些不好意思，不过渴望的眼神还是出卖了他们。好了，叶楠，你看贝贝口水都流下来了。快给他们吧！莫玄轻笑道：“既然盟主大人发话了，那就给你们吧。不过每头宠物抵扣你们五千点工会积分，没有积分先欠着，以后补上。”谢谢南莫姐姐，盟主。喂喂喂，宠物是我给的，怎么不谢谢我？叶楠笑骂三人不仗义，结果三人一溜烟就跑没影了，想趁着出发前赶紧练练宠物等级。第二天一大早，空中下起了淅沥沥的小雨，叶楠带着布菲九人缓缓赶往裁决之城。在 Z 服务器所有玩家中，全职业前200的玩家加起来也不过 1,200 人。听风便独占九席，加上影次小队的三名玩家，一共12人。虽然听风工会现在只有 1,000 多人，但已经具备了发展成血月、久看人间那种顶级工会的所有条件，缺的只是时间。你好，我们要接取封印空间裂缝的任务。王城前的守卫兴奋道：“太好了，我这就带你们去见陛下。”等到达王城，已经有十几人在等候。按理说，每个城池有四五十玩家应该合理。没想到裁决之城才十几人。叶楠一眼扫过去，只看到了两个认识的玩家：在野老哥、饭团妹子。你们怎么来这里接任务了？飞星再也看见男二，也是哈哈一笑：“当然是奔着你来的。”饭团也道：“我们想加入听风，你要是再不来，我们就要去九风城堵你了。”几人的对话让周围玩家纷纷侧目。刚才他们好几家工会拉拢两人都没成功，原来早就被男二拉拢了。而拉拢飞星和饭团的工会会长纷纷对视苦笑。一名会长小声对旁边的玩家道：“我算知道皇族正义，他们为什么跑到别的城市接任务了？男二一个工会就十来个玩家，这路上不得听他们的。他们放在哪里不是一等一的高手，现在忽然要屈居人下，自然有些憋屈。”一直到任务时间截止，裁决之城拢共聚集了34人的玩家队伍。裁决帝国君主姗姗来迟，一上来便面色凝重道：“各位旅行者，形势不容乐观。”隐秘切割者一直在试图扩张裂缝，从空间裂缝涌出的魔气已经开始侵染七界的生机气息，这是麒麟帝国现在的景象。说着，君主挥手招出画面：麒麟帝国传奇森林，巨大的空间裂缝横于森林中央，裂缝大小比叶楠在圣界看到的还要夸张。肉眼可见的魔气从裂缝中涌出，而无论树木还是怪物，被魔气浸染后变得狰狞恐怖。恶灵鸟攒动，密集程度达到了一个异常惊人的地步。虽然不想承认。千年的修养让本来苟延残喘的魔物再次恢复了力量。要是不封印空间裂缝，麒麟帝国还不允许其余国家大规模军队进入援助，所以只能以小队的形式进行此次任务。所以旅行者们，你们任务重大。裁决帝国君主有多悲痛，叶楠心里就有多高兴。若隐秘切割者的真正目的不是死灵界，他还真想加入魔物一方。在一番慷慨悲壮的发言后， 3 7名玩家随同 NPC 小队出发。NPC 小队只有七八人。他们的任务是保护空间魔法师，而玩家的任务则是护送 NPC 安全到达空间裂缝附近。因为隐秘切割者对于空源元素格外敏感，所以那空间魔法师根本不能帮他们。叶楠给莫玄发去了消息，莫玄，九峰城就交给了。放心，站在九峰城墙之上的莫玄看了眼自己的等级，有些不甘。要是等级再高一些，就能和叶楠一起行动了。第132章，自扇巴掌。由于隐秘切割者的缘故，凡是被魔气侵扰之地的空间发展都没办法使用，因此裁决帝国小队只能传送至麒麟帝国边境的欧莱小镇。男二，我们知道你人多，但我们是绝不可能听你指挥的。刚出传送阵，一名在裁决之城颇有名望的玩家便迫不及待开口，头上顶着排行榜第987的标识 ，ID 帅气称霸。而几名工会会长以及工会玩家站在这人后面，表情玩味；七八名散人玩家则在旁边看戏。叶楠明白了是怎么回事，心底冷笑几声，面露疑惑地盯着这人。帅气称霸，还以为把叶楠唬住了。想想也是，现在有二十多个顶尖玩家给他撑腰，男二不可能不畏惧。这么好的装逼机会可不能放过。挺起胸膛，刚想多吓唬几句，就听叶楠道：“指挥你们，那这任务不用做了。”你什么意思？啊？他还没懂，就听叶楠再次吐出三个字：“死定了！”哈哈，你也知道你死定了，那你就别丢人现眼了，赶紧走。几名暗中撺掇这玩家的工会会长脸都气红了，怪他们眼瞎挑了这么个蠢货出头，像个办法把男二的人搞死。有他们在，这任务就没我们什么事儿了。这些工会玩家们拉了个小群
。来之前，系统已经发布了任务奖励的发放规则，由 NPC 的那法师对玩家在任务过程中的行为打分，积分越高，奖励越好。而且，就算任务失败，也能根据积分领取奖励。赞同，我们有这么多高手，就不信没了他们还完成不了任务。又一名工会玩家道：“把那个叫帅气称霸的蠢货也弄死，太丢人了。”叶哥，这个坏鬼胎啊！布菲摸了摸鼻子，告诉大家小心点，这些人可能会使绊子。好，一行人心思各异，离开欧莱小镇，一路向西往传奇森林的方向行去。刚抵达传奇森林的边缘，叶楠便看到了湛蓝的油皮果，魔气蔓延的速度超乎想象。小心，附近有恶魔鸟。丁宁得判断到了空间法师曼英的认同，小队积分加15啥？这 NPC 也拉偏架，这还都什么都没干就15积分了？帅气称霸瞪着曼英。接过等来的却是积分五的系统提示音，曼英有些愤怒。诸位也是在圣界磨练许久的高手，不知道油皮果只在有鸟类魔物的地方生长吗？湛蓝的油皮果遍地都会，却只有男二一人发现，不该奖励积分吗？大家都没有积分，帅气称霸的积分反而成了五，他自己也破罐子破摔了，指着周围道：“魔物呢？在哪儿呢？理论谁不会？”话还没说完，八只恶魔鸟从林中冲出，对着声音最大的帅气称霸狠狠来了几口。高额的伤害数值让他瞬间半血，正想往人群跑，一名玩家不经意挪了挪脚，帅气称霸摔了个狗吃屎。恶魔鸟抓住机会，几口下去就把帅气称霸送回了城。迎战！叶楠抽出晴雨、李长贵、飞星在野，吃我一顿召唤坐骑。战争巨兽、魔化水塔以及一头龙龟出现，个个体型庞大。三人在坐骑上站起，盾牌前顶使用铁臂技能，三头坐骑的面前同时幻化出三面超大光盾。铁臂拥有不可撼动的特殊属性，同时拥有极高韧性。恶魔鸟疯狂攻击巨盾，但一时半会儿也难以攻破。不飞化作幽影，以极快的速度给所有恶魔鸟淬毒。小七的石头人技能召唤出剑塔，木慈和小七在上面疯狂输出。与之领域，叶楠降低恶魔鸟韧性，凭借普攻给每头恶魔鸟打出暴击。幻海之心附带的 10% 流血效果，在暴击后触发。在防御削减、淬毒、流血的多重作用下。八只恶魔鸟没撑过三分钟，纷纷倒地。在后面的饭团，甚至连加血的机会都没有。叶楠用收服水晶从容收起爆出的一头一级恶灵鸟，至此，其余玩家才从震惊中回过神来。这，这么强？那可是精英怪物，能不能不要这么看瓜切菜？曼英法师，为啥一三十八级的精英魔物每人才加一点积分？有些太少了吧？叶楠不理会他们的震惊，反而向曼英抱怨。曼英似乎很喜欢男二这种人狠话不多的旅行者。呵呵笑道：“因为积分的获取更侧重对整个任务的判断力。要是你能带领我们成功完成这次任务，积分肯定不会少。”原来如此，那继续走吧。随着深入，恶魔鸟出现的频次越来越高，好在每次都是七八只的样子，解决起来也不费力。哪怕每只恶魔鸟每人只加一点积分，听风众人的积分平均下来也有四五十的样子。他们是开心了，可是有人不乐意了。男二，所有都被你们杀了，我们喝西北风吗？我是捆着你手了，还是绑着你脚了？杀去呗！你，一大帮人怕吵起来，惹怒曼英扣积分，只能忍气吞声憋着。不好，有大量恶魔鸟靠近。在前方侦查的布菲返回，多少？很多。一看布菲的表情，叶楠有了判断，倒是其他玩家面露兴奋。终于能抢上积分了，兄弟们，列阵，让某些玩家看看我们也不是吃素的，找机会解决男二等人。除了听风众人，其余玩家磨刀霍霍。可当成百上千计的恶魔鸟出现在视野中时，兴奋变成了害怕。这么多，往西南方向突围！叶楠等人照出坐骑，曼英第一时间选择相信叶楠的判断，让 NPC 战士架起自己，跟着叶楠往外突围。本来还想陷害叶楠的玩家根本没有机会，叶楠已经往恶魔鸟锁过来的侧面运动。怎么办？打不打？打个屁！快跟着男二逃！哎，你跑啥呀？你不说你们不是吃素的吗？开开荤呀！叶楠骑着小太翼龙当先，飞了一半，竟然又折回来嘲笑他们。众玩家脸被自己扇得生疼，但恶魔鸟数量太多了，只能骑着坐骑闷头跑。第133章圣言，盟主，我跑不掉了。追在最后面的一名玩家还骑着紫纹魔牛，恶魔鸟三条长尾摆动，射出的羽箭打得他苦不堪言。无敌盟盟主硬汉无敌，我现在也就不聊你，找个听风的人垫背，回去给你补偿。那玩家眼中露出一丝狠戾，瞄准了坐骑同样不太好的饭团，冲锋！他耗尽了所有体力，快速向饭团靠近。救命！饭团一个小奶妈，本来体力值就耗的比剑士快，现在更是无能为力，只能眼睁睁看着紫纹魔牛朝他撞来。
，哼，就知道你不怀好意。眼看就要撞上，原本在最前面的叶楠怒骂一声，驾驭着小泰飞起。龙啸，石马的冲击波范围不大不小，正好将这玩家的紫纹魔牛笼罩。赢，小泰龙吟跟上，玩家直接被击飞到了恶魔鸟群之中。霸王龙齐枪挥动，挡下射向饭团的羽箭。副盟主好帅，第一次见识龙啸的贝贝眼睛里冒着星星。因为不飞的提前预警，在半小时后终于摆脱了恶魔鸟的追击。丁南二鹰带领小队摆脱困境，奖励积分50点。天下无双鹰提前发现危险，奖励积分30点。没有在意提示音，叶楠冷眼道：“在我面前敢对我听风的人动手，真当我是摆设吗？”这话似乎是给刚才死去的玩家说的，又像是给硬汉无敌那些人说的。更帅了，贝贝眼里的星星变成了崇拜，旁边的饭团也附和和贝贝连连点头。天快黑了，大家饱食度也不够了。找个地方休息，明天再走。已经到了奇迹森林中段，接下来恶魔鸟的数量就和之前不是一个等级了。乐天使海牙，海风呼啸，卡迪望着海牙上的数座尖塔，挥手撒下一把水晶，喃喃道：“天使族的罪孽，总该有人去清算吧。”迪卡的声音还夹杂在海风里回荡，银光闪烁。迪卡又出现在了地精界，同样的水晶撒下，又道：“男儿，我能做的就这么多了。醒醒，该出发了。”凌晨三点。男二叫醒旁边的众人，被吵醒的其余玩家面带不满。男二，你要走悄悄走就好了，大晚上的赶什么路？周围恶魔鸟活动的声音小了不少，而且我随身带的油皮果也枯萎了，所以晚上魔气的活跃度较低，比白天走安全。要不是曼英也面露不解，要不是昨晚曼英说最后还会有个各帝国所有小队的积分总排行，叶楠才懒得说这么多。奇了怪了，魔气还能随时间摔？丁男二提供了有助于任务成功的信息，奖励积分二十点。硬汉无敌再一次没说完就哽住了，甚至不用叶楠对回去，曼英的积分通告就是最好的回击。天微微亮，叶楠看了眼晴雨的耐久，还剩下32点，同样长的时间，白天消耗了53点，晚上消耗了15点，足以证明叶楠的判断是正确的。寸步难行啊！李长贵感叹一声，拨开树枝看去，一道黑绿分界线格外明显。这边还算是郁郁葱葱，一道黑色那边，仅是出现在视野中的恶魔鸟就有数万只。且那些被魔气浸染的植株们，竟然也出现了属性。一只野兔不小心闯到了那边，没有被恶魔鸟吃掉，反倒是地上的黑色杂草现行缠住野兔，缠住不出片刻，野兔只剩下骨骸。距离到达空间裂缝还有十公里，接下来就交给我们吧。一言不发的 NPC 小队忽然开口，七名连叶楠都看不到等级的 NPC 提着天使长剑站出来道，背后合拢的四片羽翼猛然张开，该我们出手了。我们会帮忙打开一条路，最后的任务。就交给你们和曼英大人了。现在等不等到晚上已经没什么意义了。那道分界线之后的魔气宛若实质，就算衰退也不会带来多大帮助。圣炎，金色的火焰开始在 NPC 身上燃烧，洁白的翅膀挥动，毅然冲入了恶魔鸟群之中。跟上！叶楠惊呼一声，探查到 NPC 战士的血量正在缓慢减少。这圣炎是以燃烧生命为代价的。附着圣炎的天使长剑在触碰到恶魔鸟的瞬间就能将其融化。叶楠驮着曼英。顺着天使战士清出的道路往里深入，俯瞰整个奇迹森林，同样的队伍有21只，都在 NPC 的带领下往中央的空间裂缝冲去。快，跟上！青丘一马当先，为他们开路的是兽人族最为骄傲的战士比蒙巨兽骑士。空间裂缝边缘的隐秘切割者睁眼，杰杰，竟然真有人不怕死！不过，先让恶魔鸟陪你们玩玩吧。紧接着盘腿坐下，一个巨大的黑色魔法阵在隐秘切割者身下浮现。若有若无的牵扯之力从法阵中传来，不知道有什么作用。不行，数量太多了，距离空间裂缝还有五千米，天使战士们的速度已经被蜂拥而来的恶魔鸟拖得无比缓慢。为了天使的荣耀，一名天使脱离队伍，大喝一声，原本附着在体表的圣炎扩散开来，像是触手般融化了企图靠近的恶魔鸟。不过，这天使血量锐减的速度比刚才快了五倍不止。全服通告，麒麟帝国小队全灭，任务失败。虽然属于不同阵营，但叶楠还是被他们的精神感动，想上去帮忙，却被曼英拦住。旅行者，你们有更重要的任务，请不要让天使战士们的血白流。这好吧，还有 4,500 米，不行了，还有6名 NPC 根本冲不到空间裂缝，我们放弃任务。曼英法师，送我们回去。硬汉无敌审时度势，追在后方的他们不但要提防前面的恶魔鸟，还有不少从他们身后发起攻击。六名天使族战士根本护不住三十几人的队伍。那漏进来的恶魔鸟已经带走了七八名玩家的姓名，放弃，不可能了！旅行者不是拥有死而复生的能力吗？请你们死回去吧！硬汉无敌崩溃了，他不知道这个道理吗？
，练级艰难，掉一级的损失太大了。要是再爆两件装备，那他就心疼死了。第134章，团灭，丁锤天帝国小队全灭，任务失败，要么成功，要么全灭，这就是摆在玩家面前的选择。后面的恶魔鸟踩在前面恶魔鸟的头上冲过来，他们疯狂，嗜血，不知疼痛，不畏惧死亡。仅是几千米的距离，他们硬是从早晨冲到了下午，可他们还是被挡住了。恶魔鸟将他们完全包裹，连圣炎都灼烧不及。叶楠根本不敢往高飞，恐怖的羽箭挤满了天空的每一丝缝隙。饭团拼命给天使战士加血，试图多撑一段时间。可恶，还差三百米就到目的地了！不飞不甘怒吼着。玩家这边除了听风众人，只有一直想着退出任务的硬汉无敌还活着。仅剩的两名战斗天使，团灭似乎也成为定局。让我们为同行者者开出一条路来！悲壮决绝的声音在耳边回响。或爆裂，或隐秘的空间元素在周围激荡。锤天帝国小队全灭，剩下的他一个空间法师也独木难支。爆！他选择了自爆，将方圆百米内的魔物消灭。推进，推进，还有一百米。坐骑冲锋，坐骑的卓越属性在这一刻派上了大用场。以两名天使战士为箭头，叶楠紧随其后，带领着众人往空间裂缝的方向猛冲。呵呵，还是有几分本事的呀。极其强大的牵引之力从隐秘切割者的魔法阵喷涌而出，坐在原地的隐秘切割者忽然消失了。为什么空间法师们不敢动用元素力量？因为在顶尖的空间法师面前，向前进一米都是奢望。钉子金花帝国小队全灭，任务失败。钉制九龙帝国小队全灭，任务失败。定。玩家注意，隐秘切割者正在猎杀冲击空间裂缝的小队。什么？叶楠细细数着提示音，前后共有二十道，除了他们。其余帝国小队尽数团灭。当他们不顾体力，终于冲到空间裂缝旁时，正好看到一名血肉模糊的比蒙巨兽骑士。一道黑线自隐秘切割者指尖划出，巨兽骑士连同后方的空间法师就被切成了两半。紧随的青丘看向叶楠这边，绝望的笑了笑：“就看你们了。”说完，十几名玩家被黑线搅成了鹰粉。男二，我知道你会来。隐秘切割者站在高空之中，俯视男二。成功到达空间裂缝的慢音法师也不再隐藏，魔法袍无风自动，眨眼间就到了空间裂缝边上。切割者，你太自大了！我天使界的空间法师也不是吃素的。说完，慢音打开空间带，犹如瀑布般的空间修复液倒入裂缝之中，巨大的空间裂缝以肉眼可见的程度缩小着。要成功了吗？所有人瞪着眼睛观望，只有隐秘切割者淡淡看着。眼看空间裂缝就要愈合，裂缝旁边的巨大魔法阵光芒大作。魔法阵原本散乱的牵引力变得集中，化作肉眼可见的波纹冲空间裂缝而去。强大的牵引力让四周的空间都有坍塌的趋势，那倾注而下的空间修复液竟被硬生生从空间裂缝中吸了出来。曼音本想瞬移离开，却被牵引力牢牢锁定，一个不稳，直接被吸进了法阵中，连惨叫都没发出，就被压成了肉泥。这次死定了！硬汉无敌喃喃自语，叶楠手中握着迪卡交给他的水晶，但却没有选择捏碎。你们七界还是这点手段，一点新意都没有。他早就料到了七界对付空间裂缝的手段。隐秘切割者失望的摇了摇头，吸入空间修复液的魔法阵忽然扩大了百倍，连叶楠等人脚下也出现了繁复的银色魔法纹路。不好，快离开！叶楠等人刚离开魔法阵范围，强大的牵引力接踵而至。还好，不是冲他们的，而是对准了虚空。叶哥，你导师不是给你说了对付切割者的办法吗？现在不用就没机会了。周围的恶魔鸟再次涌了过来，他们连回城的机会都没有。叶楠面色闪烁，本来只是捏碎水晶就可以的事情，但叶楠却无比纠结。不到时间，哦，还有手段，可惜你们没机会了。硬汉无敌大骂不菲蠢蛋，既然有手段喊出来干嘛？结果被切割者听了去，接连数到黑线飞来，将在场玩家束缚的动弹不得。男二，你和你的同伴将是我盛大表演的唯一观众。注意看，来了，什么来了？所有人疑惑不已，而下一刻，天空忽然暗淡下来，阴影将太阳遮蔽。切割者控制黑线，强制众人抬头。只见原本处于虚空中的云之柱，在牵引力的作用下不断靠近着。愿在虚空的云之柱不觉得多大，可当他飞近时，才知道面积有多么夸张。他想把云之柱拖下来。这个疯子到底想干什么？你们说，要是云之柱砸进去，这东西会扩张到多大？切割者指了指空间裂缝，又忽然出现在叶楠耳边，低声道。要是成功了，我就从你的脑子里找到去死灵界的方法，把魔物引导死灵界去。叶楠面色平静，一字一句道：“很疯狂的计划
。不过，你知道你自己是谁吗？恰好一轮弯月出现在天边。我是谁？我是谁？我是切割者。不不，我不是。切割者因为叶楠的一句话陷入了挣扎，痛苦爆头，倒在了地上。束缚他们的黑线也松动了。快回城！叶楠争取到了短暂的几秒时间，不过已经足够让不菲他们离开。给我一颗回城珠呀！大家都是一个小队的，给我一颗回城珠啊！硬汉无敌想要一颗反城珠，但不飞等人看都不看一眼，直接离开。等到达九峰镇，才发现叶楠没有回来。叶楠，你怎么没回来？我得想办法解决这个麻烦，不然死灵界就危险了。一起死吧！关闭聊天框，疯狂的硬汉无敌已经冲了上来。一路上他都想针对叶楠，结果连动手的机会都没有。小子，我知道我是谁了。黑色丝线转化为银线。划过了硬汉无敌脖颈，第135章切割者的真实身份。硬汉无敌的悲剧没有人在意。隐秘切割者漆黑的双眼中透露出一丝赤红。我是迪卡，不，我不是。迪卡还在抱头挣扎，身上的能量波动在黑色与银色之间来回切换。叶楠没有动用水晶的原因也是这个，因为他知道眼前的切割者就是迪卡。迪卡竭力控制住魔气的侵蚀，漫天银光辉映。用最后一丝力气将叶楠带入了一个银色空间。小子，魔气以我的意志完全侵蚀，可恨！在我意志清明的最后时刻，才得知他的存在。他指的是隐秘切割者。丁迪卡为您施加了魔法空间之力，空间庇护，一小时内可免疫一切元素攻击。接触目标后，目标人物所有空间属性技能失效。切记，空间法师自身所附带的强大空间之力，导致我们无法进入空间裂缝或者传送阵。一旦空间元素冲突，将产生元素爆炸，能导致爆炸范围内的空间元素缺失。所以，准备好我给你的水晶，它能增幅元素爆炸的威力，把它引入空间裂缝后捏碎，它和空间裂缝会一起阴灭。要是势不可为，立马逃回死灵界，否则它就能通过耳萨留在你身上的预言之息找到你。万一死在他手里，你将被禁忌魔法囚禁为骷髅。到到时，它就能以你的躯体为节点，从你的脑子里找到死灵界坐标节点，打开空间通道传送过去。真是因为自身元素与传送阵内元素的冲突，切割者才无法通过抢夺叶楠等人的反城珠之类道具传送过去。也幸好如此，否则整个死灵界估计早被魔物霸占了。还有，警房，迪卡的表情又变得狰狞。警房，导师，不，可恶的老家伙！赤色的瞳孔再次被魔气占据，银色空间化为虚无，嚣张的笑声在空间裂缝周围回荡。杰杰，这具躯体完全是我的了。<笑>丁迪卡已彻底魔化，解决迪卡，您将获得禁忌飞气高解，终结职业卷轴。叶楠倒吸一口凉气，他差点忘了自己现在是隐藏职业，领主大厅并不会生产隐藏职业卷轴，这也意味着他必须解决眼前的切割者，不然等他到五十级，连高解都高解不了。切割者看了眼天空中缓缓坠落的云之柱，似乎还需要不短的时间才能坠落。饶有兴致打量着叶楠，叶楠手握齐枪，也冷冷盯着眼前的迪卡。男二，在杀了你之前。我还是很好奇，连迪卡那老家伙自己也没发现我的存在。你是怎么知道我就是迪卡的？你没必要知道。叶楠一拍小泰，霸王龙骑枪直指切割者。龙相接，一小时内他免疫一切元素攻击，他就不信眼前的切割者能把他怎么样。轰！烟尘四起，叶楠驾驭小泰毫不留情撞了过去，企图将切割者装进空间裂缝。可在撞击的那一刹那，刺耳的金属交击声荡散烟尘。要是把叶楠和小泰比作高速行驶的大卡车，那切割者就是小电驴。可两者相撞后，小电驴却纹丝不动，甚至叶楠连同小泰以更快的速度被弹飞出去。丁目标等级过高，以抵抗龙翔机沉默效果。九，叶楠眼中满是震惊，不敢相信那九点的伤害是他打出来的。一个法师竟然拥有这么强大的肉体防御，不自量力。切割者不屑笑了两声，眨眼间，自身附带的回血属性就将损失的血量补了回来。难道你不知道空间法师用肉体穿梭空间吗？要是如此冲撞都受不了，早被空间乱流绞成碎片了。叶楠表面镇定，但心里却慌的一批，在切割者面前，他根本跑不掉，大脑疯狂转动，想着应对之策。你不是想知道我是怎么发现你的吗？我告诉你，连物理攻击都没用，叶楠只能先拖延时间。我不想知道了。切割者似是想传送至叶楠身边，可试了好几次，一点反应都没有。搜寻记忆，才发现迪卡施加给叶楠的魔法。是空间之力，一个小时内他没办法动用空间元素，这是迪卡用最后的生命施加的魔法，连他自己也没有办法清除。怎么办？一定有办法的。叶楠搜寻着一切可利用的东西，但似乎没有任何办法。没想到
，我堂堂空间法师，竟然要和你比试拳脚功夫！”说完，切割者猛踩地面，借助反冲力冲向空中，结果小泰轻轻挥动翅膀，就将切割者的拳头躲过。他的防御都是一次次穿梭空间时被动锻炼出来的，论反应力比叶南还慢。几次尝试无果，切割者也只能悻悻作罢。两人都想尽快解决对手，但又奈何不了。四目相对下，似乎达成了某种共识。切割者想拖到空间之力魔法结束，而叶楠想在一个小时内把切割者引入空间裂缝。小子，告诉我那条通往死灵界空间裂缝的位置，或许我可以考虑不把你变成骷髅。你派行兵去九峰城，就是为了寻找空间裂缝吧？切割者点头默认，忽然笑道：“迪卡那老小子还以为偷了祭武城神像可以替你洗清死灵族的嫌疑，却不知道其他两座神像其实是我偷的。你猜猜，那两座雕像？”在谁身上？叶楠面色微变，行兵，裁决之城，王宫。巨大的投影水晶将空间裂缝处的景象传输过来，这是地精族才能生产的特殊道具。画面是从云之柱上拍的，因为受到距离和空间裂缝的影响，只有画面听不到声音。叶哥怎么还和切割者聊起来了？不飞悄悄问李长贵。李长贵还没说话，硬汉无敌率先跳出来。陛下，男二和切割者有说有笑，说不定是一伙的。你脑子里全是脑机夜是吧？要不是男二，我们根本到不了空间裂缝。倒是你一路上不停捣乱，我看你和切割者是一伙的。小七毫不犹豫对了回去，硬汉无敌嘴硬道：“哼，说不定就是把我们引诱过去，让切割者杀我们。得了吧，你还是想想怎么向陛下解释你107的小队积分。你干了神啥，会让慢音法师给你扣这么多积分？自己心里没点数。”你，第136章，七界各族的真实实力。看着裁决帝国君主怀疑的目光，硬汉无敌不说话了。而不飞等人收到了叶楠的消息，快控制行兵！陛下，我们还需要去处理九峰城的魔物，就先离开了。嗯，几人匆匆赶往九峰城，行兵不见了，而且老姐也不见了，发消息不回。小七面色凝重道：“大姐头也不见了，该不会被行兵劫走了吧？”别说那么多，快给叶楠回信。时间已经过了三十分钟。当叶楠收到不菲的回信时，也不淡定了。一旦行兵将雕像放在九峰城，那他就麻烦大了。男儿，考虑清楚了吗？考虑清楚了，我打算。切割者还以为叶楠屈服了，结果下一刻就听到两个字：动手。叶楠不能再耗下去了，这次要是不能解决切割者，他只能逃回死灵界。小泰再次冲向切割者，有了先前的经验，这次没有直接撞上去。等靠近时，忽然一个急转，巨大的龙尾朝脸呼了过去。切割者视线受阻，慌乱中挥出一拳，微步，这就是叶楠想到的办法。若对手是 NPC， 微步预判成功后就能攻击 NPC 弱点，使其产生相应的反应。手中霸王龙齐枪送出，小泰也赶忙蹲伏下身子，枪尖精准点在了切割者的脚尖上。啊！你这卑鄙的小子！切割者抱着脚连连后退，而他一拳砸在小泰身上，造成 2,000 多点伤害，换作叶楠根本扛不住。不过。你等级高，你清高，无视控制效果。可微步带起的反应都是人之本能，就算切割者等级再高，也无法免疫。我一定要把你祭炼成骷髅。只见切割者身上魔气涌动，周遭的恶魔鸟被浓郁的魔气吸引，纷纷朝两人奔来。他是通过调节魔气浓度来控制恶魔鸟行动的。叶楠心里也有了判断，一边退往空间裂缝，一边假意愤怒道：“我就是死，也不会落在你手里。等我回死灵界集结起大军，一定不会放过你。想死，没那么容易。”从裂缝里不断涌出的恶魔鸟企图将叶楠围住，可叶楠操控小泰就往恶魔鸟的羽箭上撞，铁了心要寻死的架势。切割者现在无法使用元素力量，还真怕叶楠一头窝进死灵界不出来，无奈只能亲自上来拦住叶楠。微步，叶楠故技重施，小泰凭借庞大的体型继续遮蔽切割者视线，增加预判成功率。而叶楠也无比歹毒，这一次长枪直指切割者下体而去，格挡成功。切割者气得连连后退。在空间裂缝边缘堪堪停下，可他不挡又不行，叶楠一个劲儿往空间裂缝里钻，微不知挑你麻尖儿，戳皮燕子，小弟弟，可恶！切割者怒吼一声，竟然用瞬移躲开了叶楠的阴招。可时间才过了四十分钟，按理说他应该还在空间之力的静止中。叮，您的行为惹怒了隐秘切割者，隐秘切割者使用大量魔气灌注躯体，冲破了空间之力的部分限制，从空间裂缝溢出的魔气不再向外蔓延。而是化作一道黑色龙卷，往切割者的身体里灌注。此举甚至将整个奇迹森林的魔气都吸收了不少。最外围那道魔气分界线上的各种魔化植物都开始萎缩，几条黑色丝线在切割者手中艰难酝酿。
，似乎是魔气吸收太多的缘故，燎炮和瘤子在切割者身上疯长，隐隐可见燎炮中浓液晃荡，要多恶心有多恶心。卑鄙的男二，哪怕被魔气侵蚀成怪物，今天我也要杀了你！那黑线眨眼间就将叶楠和小泰完全控制住，扔在了远离空间裂缝的地方。叶楠先前的努力彻底白费。下一刻，切割者出现在叶楠头顶，禁忌：月之复生。不好，是禁忌魔法的气息，隐秘切割者是死灵族。在切割者用出魔法的那一刹那，整个七界的顶尖法师们都感受到了那令人战栗的特殊魔法波动。快，通知巫王，前往麒麟帝国奇迹森林。至高法则有言，一旦死灵族出现，各族各国可无条件派遣军队前往消灭死灵。麒麟帝国遭受魔物入侵，可以拒绝其余各族的军队进驻，但死灵出现却不行。说过来，各族还是没将这次的魔物入侵太当回事。虽然危害很大，但要肯耗费心力还是能解决。只不过各大帝国都不想本国来承担这份消耗，才演变成了现在的局面。而当死灵族出现后，一切就变得不一样了。足足几十座大型传送阵同时出现在奇迹森林的边缘。裁决帝国的圣炎法师播撒圣光，所过之处魔气都被消于无形。数万比蒙巨兽骑士持枪冲锋，一轮过后，那长枪上至少能传上几十只恶魔鸟。隐秘切割者这个级别的死灵。没有国家敢不重视，而这一切把全七界的玩家看懵了。不是说魔气入侵危害很大，稍有不慎，七界就会灭亡吗？合着都是骗我们的。要是 NPC 一开始就出动这么多兵力，还有我们玩家什么事儿？当看客吗？这倒也是。就十几分钟的功夫，各帝国最精锐的部队已经出现在空间裂缝附近，尤其是刚才还被打得很惨的麒麟城，一米多高的地精们直接驾驶着十几米的工程器械，把进攻麒麟城的恶魔鸟碾平了。我总算知道为啥要先拿死灵剑了开刀了，处境危险，但叶楠还是忍不住吐槽切割者，而他也算是见识到了七界各族的强悍实力。哼，就算打不过七界，我也不是泥捏的。古龙军团，赢！千米长的骷髅甩动着脑袋从泥土里钻出，挥动破烂的肉翼一飞冲天，先是一头、两头，紧接着几十头、几百头，最后大大小小的古龙占满了整个奇迹森林的上空，体型最大的竟然有上万米。这些就是切割者从月之沼泽龙巢带出来的。不过叶楠注意到，所有的皎月古龙前面都出现了“魔化”两个字。小太哀鸣着，两行血泪从眼眶流下，因为挣扎，束缚身体的黑线透过鳞片钻进了骨头。第137章元素爆炸。丁隐秘切割者正对你使用月之复苏，当血量归零，等及时，并在三天内无法复活。叶楠的头顶不断冒出十的扣血数字，红色的雾气不断从体内剥离。身躯也以肉眼可见的速度干瘪下去。虽是游戏，但是那种血肉化作雾气被抽离的感觉实在是不好受。小牙，吞天！小牙从宠物空间飞出，巨大的次元空间笼罩在叶楠头上，但没有丝毫效果。丁玩家周围空间被封锁，无法进入次元空间。扣血的速度不快，但叶楠本来就只有一千多血，根本坚持不了多长时间。NPC 遥遥看着这里，丝毫没有动手的迹象。眼前的古龙数量已经超过了他们的想象。而叶楠和切割者被古龙重重包围，头上的云之柱不知道什么时候会掉下来。他们根本不可能为了一个旅行者而出手。叶楠看了眼血量，还剩580点，心神微动，点开所有面板，企图寻找契机。看着看着，忽然眼前一亮：“小丫，攻击旁边的恶魔鸟？没有的，除非我想，否则你根本不可能挣脱月之复苏，乖乖化为骷髅吧。”切割者身上的空间之力禁锢又弱了一分，猛然加重手中力道，叶楠的血掉得更快了。牙，小牙展开绝地反击，恶魔鸟的大量攻击冲向小牙。5 S 一过，吸收了大量伤害的光盾将其转化为攻击返还过去。短短的5 S 时间，围住小牙的那一圈恶魔鸟至少造成了七八千伤害， 8 0的伤害返还直接将其弹死。叶楠紧紧盯着面板上魔纹师的经验条，只差两点就满了。再加把劲儿，小牙，牙，好。小牙使用媚海之音将残血的恶魔鸟吸引过来，手里的铁盾不断砸着。每次造成的伤害不足百点，但还是有几头血量极低的恶魔鸟飞砸死。丁宁的辅助职业魔纹师等级提升至二一五千， 15000, 魔纹凝聚储存数量上升至十五，解锁飞马印记、狮吼印记、腾云印记。三个印记解锁，叶楠更凝聚一张，从背包拿出东西，东西不用动手，视线落到印记之上。飞马印记已出现在手心。叶楠在魔纹师手册上看到过，二级魔纹师可凝聚的三个印记都与飞行有关。飞马印记。召唤一匹飞马出现在脚下，所有位于飞马背上的单位将连同飞马一起向前冲锋100码。飞马冲锋过程中
撞击到的目标不会被击飞，不会遭受伤害。丁玩家对自己使用飞马印记。西绿绿，骏马嘶鸣之声音响彻，叶楠脚下一大片泥土耸动间，将叶楠、小泰尔和切割者抬起。怎么回事？此时的切割者不能离开叶楠，只能眼睁睁看着脚下的泥土演化为几十匹骏马，嘶鸣着向空间裂缝的方向奔去。一百码距离，几人已经到了空间裂缝边缘。玩家使用腾云印记，在骏马重新化作泥土的瞬间，大片白云凝聚，直接托起叶楠和切割者，坠入了空间裂缝。而此时，叶楠的血还剩三百点。哈哈，是迪卡纳老家伙告诉你不能进空间裂缝的吧？可他没有告诉你，空间裂缝只有降落到一定深度，才会用足够的元素反应产生元素爆炸。在落到那个位置前，你早就被我变成骷髅了。叶楠诡异一笑，迪卡是没告诉我，可是你告诉我了呀。什么？你还有手段？叮！玩家使用狮吼印记，清风凝聚，九头清风狮子头颅在身后凝聚。兽童随着叶楠的目光看向切割者，吼、哦！九头狮子齐声咆哮，卷起强大的青色劲风，裹挟着切割者往空间裂缝深处坠去。由于距离过远，叶楠身上的月之复苏自动解除，束缚着他和小泰的黑线也融化开，追向切割者。小泰，交给你了。叶楠将水晶扔出，龙目通红的小泰扭头衔在嘴里，就飞向切割者。赢！刚想瞬移的切割者被小泰的龙爪丝丝固定住，裂缝中已经刮起了空间风暴，两股截然不同的空间元素宛若心脏般不断膨胀收缩。切割者的瞳孔中也出现了前所未有的慌乱。放开我！黑线刮蹭掉小泰能量凝聚的血肉，数以万计的龙之冤魂在他身上闪烁。随着一声清脆的咬合声，又一股银色的空间之力灌注进了元素风暴。不，丁你的坐骑小泰尔阵亡。丁监测到小泰尔完成龙之契约。获得了巨龙加持，小泰尔天赋提升，拥有了神性。在爆炸的那一刹那，破碎的银色水晶搅动爆炸产生的同时，不断吸收着元素爆炸产生的力量。这股力量顺着水晶内部的特殊魔法阵不断传输，紧接着，裁决之城恶天使海牙轰然爆炸，无数只恶天使在守塔老天使震惊的目光中飞向高空，朝故乡的方向飞去。老天使软软坐倒在地上，完了，连塔底的恶魔族恶天使也跑了。不止裁决帝国。分割巨魔界与地精界的七界第一高山，从山腰部折断，打通了巨魔前往地精族的道路。兽人王宫的地下监牢出现了巨大的魔法传送阵，无数衣衫褴褛的精灵少女站起，双眸红润着，逃离这残酷之地。一场巨变在整个七界酝酿。叶楠连忙吞下小七炼制的红药，将血回满，下一秒就被从深坑涌出的空间风暴击飞出去。还好空间之力元素免疫效果还剩几分钟，不然他也要交代在这里了。不过。产生的气浪也将他冲上了数千米的高空，下方的恶魔鸟纷纷抬头，射出羽箭，想把叶楠扎成筛子。叶楠刚想使用技能，就听到系统提示音传来：“注意，玩家处于元素爆炸中心，受此影响无法使用技能。”小泰尔刚死，还没办法召唤，无奈苦笑两声：“完了，切割者没杀死我，要被这些恶魔鸟杀。”叶楠，我来了。莫玄，抬头看去，莫玄从热气球上一跃而下。风团团接住后头上的花叶儿，伸长展开，变成两片螺旋桨，旋转着接住了正在下落的叶楠。第138章，死灵身份暴露。莫玄身上的几件紫装已经泛红，耐久度不足二十。很明显，他一个牧师能到这里，完全是硬抗恶魔鸟的攻击，给自己不停加血才能过来。莫玄，你怎么来了？哼，你还好意思说？一有什么事就自己留着断后？难道听风的人都是摆设吗？知道我为什么选牧师吗？还不是为了能在你需要的时候在你身边，你也是个玩家，成什么英雄啊？说着说着，墨玄眼眶红了。这个在商场的唇枪舌剑中都不动声色的女人，因为游戏几乎落泪。她不想再让叶楠如四年前一样独自扛下所有。雪儿不哭，不会有下次了。雪儿不哭好不好？雪儿，这个称呼让墨玄小脸微红，感受着为自己擦拭泪水的大手在脸上的温度，不由低下了脑袋。这一刻，四年未见的那丝陌生感彻底消失。不是一直叫墨玄吗？怎么舍得叫玄儿了？叶楠挠头干笑几声，小叶子在空中左摇右摆，避开恶魔鸟的攻击落地。空间裂缝造成的深坑已经被乱石填平，失去了魔气的滋养。所有的魔化古龙以及恶魔鸟属性都在快速削减着。男，男二，血肉模糊的切割者忽然从巨石堆里爬了出来，怪不得没有收到击杀的系统提示音，原来这家伙还没死。玄儿小心！叶楠将墨玄拦向身后。就见失去了一条手臂和皮肤的切割者摇摇晃晃走向两人，不过那清明的双瞳证明了他是迪卡。小子，你你做的很好
，我迪卡没有成为死灵族的罪罪人。导师，迪卡耗尽最后一丝力气，强打精神道：“我太自大了，用空间魔法隔绝外界，躲避圣界巡逻者的监视，却没想到也把魔气锁在了自己的身体之中，孕育出了一个怪物。圣界的死灵们都藏在各个隐秘异常的聚集点，不是没有原因的。”来自苍龙阵营都城的巡逻者，一旦发现死灵气息，就会毫不犹豫剿灭。所以，无论什么时候，切不可骄傲自大，要懂得懂得韬光养晦。叶楠认真听迪卡说完，莫玄不断给迪卡加血，但血量流失的速度没有丝毫减慢。我记住了，导师。那那就好。迪卡欣慰地闭上了眼睛，化作一抹白光消散。因为迪卡也是死灵族，他并没有获得经验，只不过这次也没有扣除经验值。反倒是一直是人族的墨玄，直接升到了32级。听风工作室众人设置了在10米范围内自动组队，所以墨玄才获得了经验。全服通告：玩家男二，男墨小队，合力击杀57级领主级别 BOSS 隐秘切割者。作为全服第一个击杀57级领主级 BOSS 的玩家，奖励等级加一，获得随机金色装备 X 一。丁奇战时代终章活动结束，终章活动将在未来七天内不定时开启，工会排行榜单将在奇战时代终章活动中公布，敬请期待。叶楠第一次没有因为击杀提示音而开心，更神奇的是，迪卡所有的掉落物直接出现在了叶楠的背包之中，没有任何装备，而是各种道具。继五成的武神像，一柄备注着特殊道具的法杖，隐藏职业晋升的高解、中解书、禁忌、月之复生魔法修炼书、男二专用，以及迪卡的头颅、迪卡之颅、特殊道具、品阶无、功效、击杀死灵族迪卡大师的证明、介绍、迪卡。被誉为第七名主的死灵族天才法师，一直游走于圣界，帮助遗留圣界的死灵建立躲避巡逻者检查的聚集点，也因此被魔气侵蚀，产生了第二性格。道具绑定人，男二，用途条件不足，暂时无法查看。叶子，你早知道切割者就是你的导师迪卡，对吗？叶楠刚开始还以为墨玄在叫风团团，一听后面才知道在叫自己，搂着墨玄腰道：“不错，你有没有发现？”我的导师永远只会在晚上现身，他明明是最顶级的空间法师，为什么见我还非要挑晚上呢？墨玄直接道：“因为迪卡的人格只会在晚上出来，可这也有些牵强吧。”叶楠笑了笑：“玄儿，你接着听我说嘛。记得神像被偷的事情吗？除了迪卡不会有别人，可他却在云之柱告诉我，只偷了一尊，再加上迪卡告诉我，可能存在第三个人，但其实是他体内有另一个人格。”卡曼曾给叶楠说，会掠夺技能的死灵的都是尔萨和卡曼教的。尔萨是什么人？可是能预言千年后事情的伟大预言者，自然能预言到传授掠夺的死灵品行如何。而迪卡连跟随他几十年的行兵都没有传授任何魔法，又怎么可能传授给别人？排除所有可能，剩下的那个答案，哪怕再离谱，都是事实。再加上许多细微的可疑之处，让叶楠彻底确定这一结论。拉迪卡派遣行兵去九峰城，又怎么解释？叶楠心里也产生了一个疑惑：会不会是迪卡人格派了过去想帮你？但当成为隐秘切割者人格后，又让他寻找藏在九峰城的空间裂缝。墨玄试着推测，叶楠发现似乎也只有这一个解释。不过不管怎么说，事情算是彻底解决了。除了各国的强者们，男二也是死灵族。行兵，叶楠刚想到他，这家伙就不知道从哪里冒了出来，手中记录水晶投射出九峰城的画面。两尊巨大的武神像正耸立在九峰城中央的广场上，紧接着是鼻青脸肿的喜乐。那现今肉里的墨镜消失不见，露出赤红的瞳孔。他的手下也是死灵族。原本已经打算撤退的各国军队立刻戒备，刀小刀带着大队 NPC 人马及时出现，手中的羊皮卷飞向天空。紫金花女王、裁决帝国君主联合诏令，封锁九峰城，押送疑似死灵族旅行者男二前往九峰城解释神像之事，解释死灵族之事。如有违抗，就地处决。羊皮卷忽地射出光芒，打中叶楠。丁你中了紫金花女王禁咒魔法、精灵之类的救赎，一旦死亡，等级归零。由于你是死灵族玩家，禁咒效果更替，一旦死亡，死灵族身份将随机更替为其余七大种族。第139章化解办法。奇迹森林的魔气已经消散的差不多，对魔物来说，失去魔气就好比人类失去了氧气。恶魔鸟群无力倒在地上，漫天的古龙也以极快的速度虚弱着，而那些魔气已经耗尽而散落的巨龙骨骸。竟然被悬浮在森林上方的云之柱吸了进去，玩家面板上的云之柱传送按钮也消失不见。叶楠知道，当时迪卡所说的最后一句话应该是谨防行兵。系统提示：死灵族身份一旦暴露，死灵界将失去卷土重来的希望。系统提示：一旦玩家死亡，将失去与死灵界有关的称号、职业、城池、NPC 
，并收回所有完成与死灵相关任务的经验装备。全服通告：九封城存在与死灵族勾结之嫌疑，裁决帝国君主动用禁咒及魔法将其封禁。封禁期间，玩家不可进出九封城，不可与外界联系。若禁咒在三日内未解除，九封城内玩家掉三级，所有 NPC 死亡。拿二，只要你去掉头盔，验证瞳孔颜色，问题就解决了。如果你真是死灵，那就束手就擒吧，你翻不了身了。刀小刀面容冷酷，行兵细若文明的声音出现在叶南一个人耳边。男二，没想到迪卡导师也是来揭穿你的身份吧？不过我也没想到，你一个小小的蝼蚁竟然能杀了迪卡导师，我会为迪卡导师报仇的。行兵不知道迪卡双重人格中有一重是帮助叶南的，而七界各族只知道死去的隐秘切割者是死灵族，不知道他是迪卡。叶南眼前一亮，行兵的一句话让他嗅到了一丝生机。空间已经被封锁，无法使用传送手段。现在叶南唯一要做的就是离开这里。雪儿，我召唤小泰，咱俩先往云之柱跑，先拿到私情制作的美瞳。行动，赢！小泰怒吼着出现，叶南拉起墨玄一张腾云印记，直接飞上小泰背部，便朝着云之柱冲锋而去。别让他们跑了！谁都没想到，都到这种境地了，叶南竟然还想反抗。各国高手驾驭着飞行坐骑，直奔叶南而来，还未变成骸骨的魔化古龙也纷纷躁动起来。可奇怪的是。魔化古龙对叶南视而不见，一旦他们过来，就像看见了杀父仇人般，不顾一切阻拦。行兵眼中闪过一丝慌乱，刚要有所动作，却又停下来，隐藏在人群中，消失不见。叶南早就注意到了，只有他一直处在魔化古龙的仇恨值范围内，但所有的古龙似乎对他视而不见。唯一的解释就是小泰完成龙之契约带来的效果。霎时间，古龙乱舞，那些几百米长的古龙还好说，可那长达千米万米的巨大古龙，就算是各族君主亲临，也得小心应对。叶南跟随飞向云之柱的骨骸，一路畅通无阻飞了上去。等飞过云之柱后，空间封锁的限制已经消失，两人当即返回死灵界下线。下线后，所有人都在客厅等待。丁宇带着私情也驱车赶了过来。叶哥，这次情况似乎有些严重啊！不飞皱眉道：“九峰城现在情况怎么样？”李长贵道：“私情妹子已经研制好美瞳交易给了我们，我们都带了。怪我把喜乐忘了，才让行兵找到破绽。除了限制出入。” NPC 倒是没有什么过分的举动，思晴也接着道：“叶南哥，我把美瞳也交易给你了，不过系统提示你那边空间限制，等脱离限制应该就能接受了。”气氛有些沉闷，尤其是平日话多的莫奇更是一言不发，生怕四年前的惨剧再次重演。上次倒在了煞血盟下，这次难道又要栽到刀小刀手里？牧野道：“二十名隐次成员在外面，你上线，我让他们联系你。”叶南是轻松笑了笑：“都别那么凝重，我觉得倒是个休息的好机会。”思晴妹子不是要手术了吗？正好大家陪着思晴妹子。说完，叶南承诺般道：“三天内一定解决这事，你们就陪着思晴妹子好好做手术，稳定好大家情绪，再次上线。”整个七界已经是谣言满天飞，神迹中听风宫会被灭门的惨案又被翻了出来。近代一直猖狂的叶南再次跌倒在同样的地方，更有人说是叶南拿偷神像的事情装逼惹怒了正主，这次是正主的报复，而更多的是对神秘的死灵族的讨论。全服通告。玩家男二已被全服通缉，凡发现男二或者提供线索者，皆可获得奖励。丁宁已被全服通缉，一旦进入各族主城，将被发现。墨玄也上线了，开口便道：“这行兵绝对没表面看上去那么简单，他一定有更深的谋划。”叶南接受私情交易过来的美瞳，不管有什么样的谋划，这次我绝对不会让听风在同样的地方跌倒。他已经有了完美的计划，只需要完善一个地方。身份不能仅靠美瞳隐藏 ，NPC 好糊弄。他需要提防的是刀小刀的刁难，最好的办法就是进阶虚妄之眼。任务面板上，迪卡给他发布的隐藏身份的任务还亮着，可完成后才能让虚妄之眼晋级，但过不了这一关，又根本无法获得晋级的奖励，陷入了一个死循环。卡曼，把听风镇所有高层召集过来。不多时，利安、王任、赛洛、菲勒、巴顿等人都赶了过来。叶南从背包掏出虚妄之眼，一件事：虚妄之眼怎么晋级的条件？王任、塞洛等死灵族 NPC 齐齐摇头，而利安、巴顿、菲勒齐声吐出一个名字：“地精族的万能器械机油。”什么东西？没想到领主大人还有地精族幻术大师恩图打造的虚妄之眼，想修复虚妄之眼，只能用万能机油。菲勒道：“利安接着道，我在书上看到过，万能机油藏在地精族秘密实验室，可千年来谁都不知道地精实验室在哪里。”巴顿不乐意了：“什么叫没人知道？”我曾在地精界与巨魔界交界的第一高山阿皮斯山的脚发现过鬼鬼祟祟的地精学者，那个地方说不定会有收获。第140章。
，地精的秘密实验室。阿皮斯山断了，从中间一分为二。青岛的上半部分砸在阿皮斯山的北面，形成了类似山体滑坡的效果，让原本削瘦高耸的山变得矮胖不少。看山脉的爆炸点以及青岛的波及范围，这绝对是人为的，只有最出色的爆炸学专家才能做到的定点爆破。几名戴着雪酒眼睛、穿着工装连体衣的地精叽叽喳喳讨论，旁边停放着好几台开凿器械。不管怎么样。必须立马清理乱石，实验室被乱石掩埋，传送阵也失灵了，但愿换气通风系统没有受到影响，不然我的老朋友们可要见工匠之神去了。碎石好清理，可万一清理过程中再次塌陷怎么办？什么实验室？什么人？忽然冒出来的声音把几个地精吓得不轻，大扳手已经提在了手上。别紧张，我的同胞们，我是来自遥远地精部落的朋友。你知道的，实验室对于地精来说就是致命的毒药。地精自然是叶楠伪装的，他也没想到运气这么好。刚来到阿皮斯山，就遇见了眼前的这伙地精。虚妄之眼探查到这群 NPC 的简介，这些神秘的地精学者从事于某个秘密实验室，十有八九就是从地精的秘密实验室出来的。小子，这些不是你该操心的事。看你的样子，工匠等级应该还不到传奇级别，所以无权得知实验室的事。没错，快离开！我巴斯虽然是工匠，但武力也是必修课之一。传奇级，职业等级六级之上才是传奇等级。而叶楠用虚妄之眼伪装的这个地精只有三级，要是我帮你们解决碎石清理过程中再次塌陷的问题呢？什么？就你？几名地精一致将不屑挂在了脸上。我们几个传奇级工匠都没办法解决的问题，你能解决？恰好学过两年隧道工程，在这方面颇有研究。隧道工程？这是什么学科？叶楠直接道：“我给你们解释一下就懂了。”叶楠取来一块石头，擒于几下就将其削成圆柱体，又将中间掏空。就像一节小小的圆形管道，寻找体积大于开凿机器的石头，全部凿成这个形状。开凿机从前面挖掘，后方用其他机器立马将方形管道压进挖掘好的隧道，往复如此，就能保证不会再次坍塌。叶楠说完，短短几句话就让传奇地精大师们陷入了思考。你一言我一语想了半天，才算弄懂叶楠所说的意思。可以啊，既然能想到如此精妙的点子，不过我们现在的设备不足，还需要改进改进。小子，就凭你这个创意！你的工匠等级能再提升两级，巴斯给出了高度评价。叶楠顺手关闭了搜索引擎，搜索框里的关键字赫然是盾构机的基本工作原理。地精族的确拥有很高的器械制造水准，可是七界拥有传送阵等赶路方式，根本没有人去发展桥梁隧道这些落后而又缓慢的通行方式，在这方面的建树可谓是一片空白。经过叶楠的指点，地精大师们有了思路，立马着手改造机器，仅花了三个小时就将机器改造完成。由一台开凿机打头，开凿机后方拖着长长的的履带，用以运送圆形管道和挖掘出来的泥土。一台挖掘机器的抓斗被改造成了钩爪，用以抓起履带上的管道送入隧洞。镶嵌完成后，还能缩小体型，从后方履带上的管道里钻出去，保证管道的不间断供应。这位同层，你看看怎么样？不知不觉，地精对叶楠的称呼发生了变化。叶楠被这群 NPC 的智慧震惊了，这简直是简化版的盾构机啊！不过还是皱眉道：“虽然很粗糙。”但已经足够解决眼前的问题了，那就行动吧。阿比斯旁边就有黑石矿场，哪里的黑石比玄铁还坚硬，用来承重再适合不过。巴斯刚说完，另一名地精又接上道：“而且同行你构建的圆形管道模型拥有最好的散力效果，绝对能保证隧道不坍塌。看似简单，却最为科学。天才啊！”其实地精们说到后面那些专有名词时，叶楠一句都没听懂。只不过这些地精对他的崇拜倒是越来越深了。嗯嗯，我就是这个意思。既然夸他了。那叶楠自然是照单全收。几人确定好实验室方位，机器便开始运转。开凿机开凿后，后方的机器立马将圆形管道压入，而其余地精则是不断寻找巨石切割成合适的形状，放上传送带，并带走泥土。用魔法驱动的设备动力十足，在经过三个小时的艰苦奋战后，已经打通了一条三百余米长的隧道。找到了，我看到实验室的金属墙壁了！一名地精兴奋大吼，像是打了一场胜仗。别高兴得太早。我们的开凿机的魔法钻头是土元素水晶打磨的，只适合开凿土石。面对金属墙壁，一点用处都没有。我们又没有熔炉和火系魔法，根本破不开金属墙壁。巴斯似乎是这群地精的头头，直接一碰凉水，泼灭了其余人的热情。嗨嗨，我也学过两年的化学，说不定能帮上忙。嗯，这个也能破开。地精大师们诧异了，没有熔炉，有铝矿石和赤铁矿石吗？赤铁矿石多的是，不过铝矿石没有。不过。我们机器上的魔法传导线路都是用魔法铝铁打造的，能行吗？试试吧。巴斯从背包掏出一大包赤铁矿石
，又从机器上拆下魔法铝铁，也不知道这东西主要成分是不是铝。叶楠借打磨机将两者磨成粉末，固定在金属墙上，却又犯了难。完了，我们没有氯酸钾和镁条，缺少引燃剂和助燃剂啊！这可不是从网上搜索的，而是最简单的铝热反应。叶楠还真在初高中学过两年，这是什么东西？地精们听得一脸懵逼，叶楠只得解释道：“就是要想办法把这些矿石粉末点燃。”巴斯恍然大悟，同行说的这些不就和燕尾虫粉末一个作用吗？这可是最基本的点燃工具，将燕尾虫粉末倒在矿石粉末中道，只要有火星子，燕尾虫粉末就会燃烧。第141章，学过两年，秦宇砍在金属墙壁上溅起火星，落在燕尾虫粉末上，立马发出强烈的光和热。巴斯似是炫耀般道：“怎么样，效果不比同行部落里的什么氯酸钾和镁条差吧？不差不差。”赤铁矿主要成分是三氧化二铁，而魔法铝铁中也果然含有铝成分，铝热反应成功了。超高的温度立刻将坚硬的金属墙壁烧得通红，紧接着融化成铁水滴落。地精身形本来就小，融化后形成的洞口也足够钻过去了。还不等几人行动，七八个地精脑袋就从洞口钻了出来，大口呼吸着氧气。是巴斯，是巴斯救了我们。我就知道你们这些老家伙命硬，不过你们该感谢的应该是这位同行。这位是，巴斯一拍脑袋，该死，我竟然连同行的名字都不知道。亚启，叶楠点头道：“对，亚启同行，虽然工匠等级低了些，但绝对有传奇的实力。什么隧道工程、化学、铝热反应、助燃剂，都是我闻所未闻的新科学。”巴斯讲的津津有味，实验室里的地精也开始对叶楠刮目相看。齐亚你好，我是实验室负责人微晶，你帮助巴斯他们，需要我们做些什么呢？微晶淡淡开口。地精族没有白吃的午餐，齐亚的帮助肯定不是无偿的。哈哈，大师如此直爽，我也就不卖关子了。我需要万能器械机油。嗯，微晶脸色微变，思索片刻，还是艰难道：“你乃我等救命恩人，我等不可欺骗你。万能器械机油我们确实有，不过我们不能给你，还是换一个吧。”叶楠眼前一亮，可听到后面不由苦笑几声。微晶大师，我只需要万能器械机油。叶楠身上和隐藏伪装有关的道具，只有虚妄之眼。不得不说，他有赌的成分，赌虚妄之眼晋级后能拥有完全掩盖所有身份信息的能力，这是他现在唯一能想到的办法。威金斯也叹了口气：“实话跟你说吧，整个秘密实验室的运转都需要依靠魔法器械核心，可光凭刻画在器械核心上的魔法阵，很难控制能量转化强度，经常因为能量强度过大而损坏器械核心。我们必须有万能器械机油来维修精密的核心。万能机油的制作方法都失传了。”所以，希望亚奇你能理解。这，叶楠没话说了。失去实验室，对这些地精大师来说就是要了他们的命。况且，他的确打不过这些看不到等级的大师们。不过，这东西他势在必得，大脑飞转，想着解决的办法。那要是魔法能量不直接作用在器械核心上，是不是就能避免器械核心的损害了？巴斯听后苦笑道：“亚奇同行，你说的这个方法确实可行。不过想的太简单了，我们甚至能单独制作能量魔法阵和器械核心。”可我们想不到合适的办法去接收魔法能量，并将其转化为动能传输给核心。这个容易，我恰好学过两年的蒸汽动力学。要是别人说这话，这群骄傲的大师早就把他门牙打掉了。可偏偏叶楠带来了一堆他从未接触过的东西，这让叶楠的话有了几分可信度。蒸汽动力学，又是新的学科吗？巴斯不敢置信道：“你怎么什么都学过两年？你是怪物吗？”注意地精学者的风度。微晶瞪了一眼巴斯道：“叶楠瞅了眼巴斯。”要来草纸，开始写写画画。这种古老的动力装置结构图，在网上一搜一大把。叶楠认真临摹了一个小时，一个蒸汽机结构图就画了出来。各位请看，这就是蒸汽动力学最关键的元件——蒸汽机。叶楠照着网络上对蒸汽机原理的解释读了一遍。一群地精族的传奇工匠大师越听越入迷，甚至有人拿来小板凳边听边记笔记。所以，理论上各位甚至不需要能量魔法阵，只要蒸汽机有足够的蒸汽，就能带动器械核心。微晶连连称赞。不不不，我们可以将能量魔法阵直接刻画在蒸汽机上，蒸汽机接受的能量越多，产生的蒸汽就越多。我们可以控制蒸汽多少而产生合适大小的动力，根本不需要控制能量强度来保证机器的稳定运行。控制蒸汽多少可比控制能量简单太多了，毕竟蒸汽多了只需要加个管道排出去就好。巧夺天工，惭愧啊，困扰我们许久的问题竟然被亚奇大师一个小时解决了，妙啊！这样一来，各位大师与我便创造了新的学科知识。叶楠也反过去拍微晶等人的马屁，毕竟还要从人家那里拿机油呢。微晶巴斯都是一愣道：“什么？”叶楠在草纸上龙飞凤舞，写下几个大字 
魔法蒸汽动力学。所有大师都怔怔看着这几个字。蒸汽机对于现实来说，早就是淘汰的产物；但对于魔法与科技发展极不平衡的七界来说，就是工业极命。我有预感，我们在改变魔法与科技的关系，在改变整个七界科技发展的方向。微晶眼眶湿润，异常严肃说出一句。能亲自发起一项变革性的科学技术，是他们的毕生所求。忽然，所有地精大师齐齐向叶南行礼，感谢亚启大师教诲。不用谢，不用谢，那万能器械机油，大师尽管拿去。太好了！叶南接过那瓶黑金之色的神秘液体，迫不及待拿出虚妄之眼。虚妄之眼？难道亚启大师是幻术大师恩图的传人？恩图，那可是创造了幻术魔法与器械融合的伟大人物啊！这不重要。重要的是，魔法蒸汽动力学在各位手上也能发展到恩图大师那个境地。一句话把众人又拉进了浮想联翩。叶南查看万能器械机油用法，小心滴了几滴在虚妄之眼上。丁宁使用了万能器械机油，虚妄之眼正在修复。原本浑圆的珠子出现一道道裂痕，整个虚妄之眼的表壳打开，露出里面极其微小的器械结构和魔法阵。机油在器械间游走，所过之处的裂痕皆消失不见。不过，有几道极其严重的破损。竟然连万能器械机油都没办法修复，丁虚望之眼得到了部分修复。第142章，到九峰城去。叶南有些紧张，有些不敢查看虚望之眼的属性。要是虚望之眼没刷出想要的功能，一切的努力都就白费了，甚至有可能再次失去九峰城。虚望之眼特殊装备，品阶金色为一，功效一：使用者可任意记录所见人物、怪物形象，记录形象自动生成图鉴。使用图鉴后，可改变使用者包括相貌、职业、种族等属性。至于背包生效，当前可生成图鉴数量零食。功效二：使用者可任意更改自身外貌、职业、种族、属性。功效三：将虚妄之眼置于特定位置，以此位置为中心，辐射100里范围内所有环境。使用者可任意幻化环境内建筑造型、怪物外貌。虚妄之眼部分功能未修复，无法使用。特性：一经绑定，不可遗失，不可丢弃。绑定者。拿二，简介：相传由地精一族最伟大的幻术大法师恩图打造的宝物，但因功能强大，引起仇敌觊觎，最终遭到损毁，功效大幅度减弱。但在拿二的不懈努力下，恢复了部分功能。太好了！叶南忍不住欢呼出声。虚妄之眼的等级没有变，功效三也没有解锁，但是他想要的属性出现了。虚妄之眼图鉴只能变换成他人样子，包括职业、种族也是他人的。他需要的是自己样子下更替职业、种族及属性。把希望放在虚妄之眼上是一次极为大胆的冒险。在九峰城被困那一刻，他也有些无能为力。他故作轻松对大家说：“有办法。”但没有说这个办法成功的几率只有 10%。好在他赌对了。各位大师，魔法蒸汽动力学的辉煌就交给各位了。我还有事要处理，就不逗留了。我们送你。地精大师随同叶南一同离开实验室，正要分别，厚重的踏步声从截断的阿皮斯山上传来。巴斯拿出地精望远镜查看，忽的脸色大变。不好，是巨魔族，还是巨魔族中最精锐的双头巨魔？话音刚落，身高三米，肩膀上顶着两个脑袋，披着精良铠甲的双头巨魔怪叫着从阿皮斯山上冲下。数量之庞大，竟将灰褐色的阿皮斯山都染成了铠甲的银白色。快躲起来！这么多的巨魔 ，NPC 叶南也不敢掠其锋芒，连忙带着众地精躲进丛林。阿皮斯山一直是地精与巨魔的分界，以前的阿皮斯山根本无法翻越。没想到刚一段巨魔就派出了最精锐的战士入侵精灵界，我们早该预料到的，因为阿皮斯山的存在，地精三国都没有在这边部署兵力，这下糟了。巴斯低喃几句，脸上浮现懊悔的表情，似乎遇见了地精与巨魔之间的战争。亚启大师，我们要立马返回三大帝国进行通报。好，后会有期。地精们前脚离开，叶南后脚就收到了系统提示音，全服通告。恶魔界三大君主联合宣言。天使界私自囚禁恶魔族战士，进行实验炼制为恶天使。恶魔界对天使界宣战。全服通告。精灵界三大女王联合宣言：兽人族私自囚禁十万精灵少女。精灵族以精灵武神宣誓，荡平兽人界。南漠、玄儿、叶子、云之柱坠落在了奇迹森林。所有死亡的古龙不知道怎么回事，又复活了。玄儿，等我，我马上回死灵界。刚和墨玄通完消息，系统通告再次袭来。全服通告。苍龙都城叛逃者行兵宣言。以奇迹森林为界立国，号北韩龙国。全服通告，人界三大皇帝联合声明，与北韩龙国建立同盟关系，共同对抗觊觎北韩龙国领土者。看着行兵创立的国家名号，叶南打死也不相信行兵和北韩阵营没关系。
不过让他没想到的是，人界竟然在行兵立国的同一时间背叛七界，加入了北韩龙国阵营。想不到行兵还有这一重的隐藏身份，如此一来，地精界就危险了。内有北韩龙国，北面就是人界，而南面的巨魔帝国已经派遣精锐潜入了禁区。全服通告：骑战时代终章活动开始，各玩家可选择加入不同阵营，为各自的阵营而战，获取奖励，解锁官职。注意，玩家加入阵营并不受种族限制，可自由加入各个阵营。可加入阵营包括天使、精灵、巨魔、兽人、地精、人类、恶魔、北韩龙国。全服通告：工会排行榜已开启，现公布工会排行榜前五十工会排名。工会排行榜：第一，昊天盟盟主替天行道；第二，血月联盟盟主青丘；第三，星盟盟主吕变星霜；第四，九看人间盟主九看人间；第五，秋叶盟盟主。悲秋贪歌，第六苍兰公会盟主苍兰，第七巨兽派盟主一锤八十，第八引刀盟盟主雪落苍山远，第九狂龙公会盟主网不轻狂，第十野蛮生长盟主刀小刀，第十三雨天盟盟主入梦无声，第十七思风盟盟主山富尔，第四十六暂定听风公会盟主。南漠，第五十歃血盟盟主歃血战狂，前五十的工会都享受到了系统免费的全服通告。骑战时代活动的目的终于清晰，就是玩家工会和七界各族混战的时代。别小看工会排行榜这个榜单，在这种玩家几十亿的大型游戏中，加入一个知名工会是一件很值得炫耀的事。之后的工会战斗再也不是之前的小打小闹了。听完榜单通报，叶楠回到死灵界，墨玄正在焦急等待。叶子，成功了吗？叶楠摘下全副盖世的荣耀之盔，拿出击杀迪卡后获得的随机金色装备，是一顶发箍样式的金色品阶头盔，将俊俏的面庞完全露了出来。虚妄之眼发动，赤红的瞳孔变成了黑色，种族悄然切换为人族，连属性增长系数也变换成了人族特有的系数，属性点数随之变换。不过变的也只是表面造成的伤害等属性，并不会随之减弱。叶楠想了想，又掏出了一红一黑两幅美瞳戴上，牵起墨玄的小手道：“走。”到九峰城去，第143章审判大会。注意，发现男二，拿下他。九峰城外，叶楠骑着小泰，怀中搂着墨玄，身旁小牙飞舞。NPC 紧张的怒吼吸引了九峰城内的众人。是盟主和副盟主。叶楠望着 NPC， 面带微笑，不用紧张，我不会反抗。说罢，驾驭小泰，自己飞进了九峰城。九峰城广场上的所有建筑被拆除， 2 1座巨大的石质座椅围绕广场排布。中间是一座绞刑架，刀小刀望着叶楠漆黑的瞳孔，愣了愣神，不过紧接着便被冷笑取代。男二，找到掩藏瞳孔的方法了，我一定会在各族代表前亲自将你揭穿，拭目以待。听风众人拥护着叶楠和墨玄，在绞刑架旁边等待。不多时，裁决帝国的君主与阿瑟斯同时到达，缓缓坐落于两座石椅上。紧接着是天使界和精灵界，其余两大帝国的君主，六名帝国的最高负责人，或威胁，或鄙夷，或冷淡。每一个好脸色，最后落座的便是其余各界帝国的首席外交官员。若不是忽如其来的战争，面对死灵族案件，他们也会清零。全服通告：针对履行者男二是死灵族一事，触发至高法则禁制，符合七届审判会开启条件。此案件将开启全服务器直播。若男二是死灵族，全服务器玩家将有权对男二所属势力进行讨伐，并获得丰厚奖励。若不是，男二将获得所属势力损失补偿大礼包 X 一。观看直播的人数很快就突破了千万。而且还在不断上涨，这个死灵族好夸张啊！竟然能引起所有 NPC 帝国的重视。我要是死灵族就好了，绝对拉风暴了。得了吧，你要是死灵族，恐怕都活不过三天就被灭了。绝大部分的玩家并不关心男二是不是死灵族，反而对死灵族产生了浓厚的兴趣。全服通告：根据游戏进度需求，特此发布死灵族秘辛背景资料，请各位玩家自行查看。七界各族的背景史料中，原本空白的一部分彻底解锁。分别是补充在种族诞生起源篇中的死灵起源、战争篇中的死灵七界与圣界、线索篇中的传说旅行者，以及死灵族玩家的各项属性增长系数。不出所料，所有记载中七界都是正面的形象。不过，这种亦正亦邪的种族特性更加点燃了玩家对死灵的向往。超，好屌！这增长系数太变态了，红眼睛也好帅。死灵族最强的就是禁忌魔法，到游戏后期，这能力玩家绝对能掌握。那岂不是就相当于召唤师了？相当于全新的职业啊！游戏世界不同现实，现实里太过特立独行会被当作另类
，而游戏中这就叫唯一限定，一旦拥有就是所有玩家羡慕的对象。希望男二不是死灵族，这样说不定我们还能有获得死灵族身份的机会。对对对，只要没人拥有，我们就有机会。男二，你怎么解释？你麾下的鉴定师是死灵族？这里是天使族地界，裁决帝国的君主艾利哥率先开口：“死灵族？不，他不是。”哼。赤红瞳孔如此明显，你还撒谎？鼻青脸肿的喜乐被带了上来。领主大人，救我！他们虐待我！你要不救我，我只能和他们拼命了。喜乐小眼神疯狂闪烁。叶楠看到了他抹眉与肩的坚决，意思很明显。我不怕死。赤红瞳孔，我也有啊。说着，叶楠竟一抹眼睛，竟然也露出赤红的瞳孔。不管是看直播的玩家，还是 NPC， 又或是听风众人都愣了几秒，还什么都没问呢？你就交代了。靠，男二真是死灵族，这不自爆了吗？直播间弹幕刷屏，纷纷咒骂叶楠愚蠢。男二，你自己交代了，还有什么好说的？天使守卫，将其拿。哼，你们坏了大事不自知，还有脸询问？表面上叶楠没有任何动作，但眼神闪烁时，已经点开听风镇领地面板，在领地人员名单里疯狂寻找喜乐。该死，这怎么没有一键搜索功能？一个一个翻叶楠，眼睛都快翻成白眼了。艾利哥陛下，不用再审。直接放在命运绞刑架绞死，我们也该去准备战争了。阿瑟斯对男二恨之入骨，直接建议绞死。找到了，叶楠眼前一亮，点开喜乐人物卡，在其物品栏里撞上一黑一红两幅美瞳。虽然表面上眸子还是红的，但在红色下面已经有了一副黑色美瞳。等等，喜乐，既然这些愚蠢的家伙破坏了我们的任务，那我们也不用隐藏了，揭下我们的伪装。不仅是他们两人，包括身后的七杀、布菲、穆斯等人都露出红色瞳孔。不等君主官员们震惊，听风众人齐齐动手，将薄薄的红色瞳膜撕下。小七和木慈的眼睛是恶魔族特有的蓝色，七杀的是天使族的金色，不飞是精灵特有的绿色。因为已经撕掉了一层瞳膜，所有人都掉进了思维误区，认为这就是他们真实的瞳孔颜色。殊不知，这也是一层瞳膜。我们在圣界历练之时，偶遇苍龙都城巡逻者，是他让我们伪装成死灵族，配合他引诱真正的死灵族上钩，没想到被你们破坏了。巡逻者。所有 NPC 心头一震，在旅行者未到达圣界阵营主城前，不可能知晓这个称呼。阿瑟斯虽也疑惑，但还是抓住漏洞。看瞳孔颜色，旅行者天下无双应该是我精灵族吧？他的精灵族翅膀和精灵尖耳为什么不见了？还有七杀、雀十七等人的种族特征呢？哼，这正是我想说的。叶楠忽然提起长枪，狠狠砸在了地上，怒发冲冠道：“我等为了配合巡逻者大人，甘愿用特指药水消融种族特征。”变成现在这个四不像的模样，所花费的心血全被你们破坏了。NPC 们慌了，难道他们真的破坏了神秘的巡逻者大人的任务？看直播的玩家们也懵了，这到底是谁审判谁？刀小刀意识到情况不对，任务面板上 NPC 对男二身份信任度已经从13升到了48。各位大人，不要被男二的花言巧语骗了，我还有一个办法能证明他是死灵族。第144章，再次进阶，各位大人。在我们旅行者中存在各种旅行者榜单，榜单上都会显示绝对真实的种族、职业及属性。只要让男二去掉种族隐藏，真相自然大白。这至高法则约束，我等无权干涉旅行者，让我来代劳就好。这不算违反至高法则，就是不知道男二你敢不敢？这男二犹豫了，不过他是装的。难道你不敢？刀小刀，这可是全服务器直播，万一最后打脸了，这不用你管。要不是任务所逼，他也不会这么不顾一切。上次的任务已经失败了，这次要是再失败，他就会失去隐藏职业，因为他的隐藏职业就是为了寻找死灵族玩家而存在的。那好吧，这一刻，所有观看直播的玩家都盯着排行榜。叶楠解开职业，竞技飞起，没什么特殊的，隐藏职业都有一个拉风的名字。种族，种族要出来了，人族，男二是人族。九峰城众多玩家的呼喊传到了 NPC 的手里。随之而来的是刀小刀任务面板上 NPC 对男二信任度上升到了67。怎么会？种种证据都指明男二就是死灵族，怎么出来真成死灵族了？刀小刀知道叶楠拥有变换身份的道具，可现在排行榜上的 ID 和样貌都是男二自己的，他大脑疯狂运转，总感觉自己疏漏了什么。刀小刀，现在总该相信了吧？你对我名誉的损害一直刁难于我，这笔账该怎么算？叶楠步步紧逼，不能让刀小刀多想。否则，一旦他想到查看布菲等人排行榜上的身份，可就全都露馅了。他要把所有人的目光吸引到他身上，让刀小刀下意识忽略听风的其他人。不对，一定还有什么地方不对。刀小刀看向叶楠
当看向布菲他们的时候，终于明白，对，这里是游戏。你或许拥有能隐藏真实身份的逆天道具，但他们呢？我不相信这种道具所有人都有。转头看向 NPC， 各位大人，请求允许我查看所有听风成员的身份。听风众人眼中都闪过一丝不易察觉的慌乱。人族的外交官忽然站出来帮叶楠说话：“我说你这个旅行者到底有完没完？人家不是死灵，检查再多遍也不是。况且行兵指认的是男二，又不是别的旅行者。”查看他们身份干什么？叶楠诧异的看了眼人族九龙城的外交官，他到底和人族有什么牵扯？这个时候竟然还帮他说话？可阿瑟斯不这么想，男二三番五次用他的身份做一些不堪入目的事，不想放过这个机会。男二，要不还是让刀小刀查查吧？一旦洗清嫌疑，我阿瑟斯代表紫金花帝国与九峰城建立友谊关系。听风众人看向男二，暗叹刀小刀是真的难缠，哪怕事先做了准备，也没有完全糊弄过去。就当这时。一直存放在背包里的迪卡之炉忽然飞出，那行条件不足、无法查看的用途明晰起来。用途，小子，谨防行兵。他是来自圣界北韩阵营的叛徒，自带神性，七阶各族不会对他怎么样。不过行兵一直以为我是来杀你，但万一身份被行兵揭穿，你可用无知头颅帮你洗清嫌疑。谢谢你，迪卡导师。这是号称死灵界第七名主的迪卡，他的头颅怎么会在你身上？阿瑟斯惊呼出声。各国领导者不止一次在记录那场战役的壁画上看到迪卡，这个和尔萨民主配合坑杀百万七界阵营巨龙的大魔法师，自然熟知他的面貌。哼，知道我这两天去干什么了吗？因为身份暴露，我只能提前行动，冒着被杀的风险去寻找巡逻者大人委托的任务目标，也就是迪卡。不负所望，总算是配合巡逻者将其拿下了。刀小刀还等着 NPC 同意他查看身份，可那个头颅拿出来的瞬间 ，NPC 对男二的好感度瞬间上涨到了85。NPC 们这下没什么好说的了，连迪卡都杀了，怎么可能是死灵族？丁宁已获得七界所有领导者 NPC 的信任，完成任务洗清嫌疑，获得任务奖励虚妄之眼进阶方法。这类任务所指对象永远是 NPC， 玩家并不会包含在内。丁玩家获得道具——恩图魔法阵蜘蛛。恩图魔法阵蜘蛛，特殊道具，功效：恩图大师用精妙绝伦的幻术，将一生所有发明品的构建零件虚印储存其中，放入恩图法师打造的道具。通过献祭装备就能将道具的所有损伤修复。注意，消耗装备数量根据道具品级而定。叶楠一直以为这个任务完成后的奖励只是告诉他方法，没想到连方法中提到的道具一次性给他了。请各位大人给我这个机会。刀小刀彻底孤注一掷了，只要信任度不到一百，他就有翻盘的机会，而换来的只是 NPC 们的无视。男二，你敢亮出来吗？叶楠冷冷盯着刀小刀，借着小太的掩护，两枚珠子同时出现在手中。丁检测到虚妄之眼为恩图大师作品，可用恩图魔法阵修复，完全修复耗费。金色装备 X 十不完全修复，紫色装备 X 十不完全修复。叶楠将莎莎打造的听风套装从工会商店兑换出来，加上几件自己换下来的装备，凑够了十件。丁虚妄之眼得到部分修复，当前品阶、成色、唯一虚妄之眼属性更新。部分国家的外交官员已经离开了，甚至阿瑟斯的友好建交邀请也发了过来。但要是可以。他想连同所有玩家的怀疑一次消除。虚妄之眼，特殊装备，品阶，橙色，唯一，功效一，功效二，功效三，将虚妄之眼置于特定位置，以此位置为中心辐射一千里范围内所有环境。使用者可任意幻化环境内建筑造型、怪物外貌。功效四，制造一个笼罩全大陆的幻境，可对笼罩范围中不超过 1% 的内容进行修改。幻境存在3 S， 终身可用次数三分之一。特性。虚妄之眼再次进阶，功效三得到了加强，还新刷出了功效四，不过终身使用机会只剩下一次了。使用功效四，第145章私情手术。仅是修改排行榜，自然不会超过 1% 的限制。同一时间，七届各大主城排行榜石碑上的玩家信息默默变更。第一秒，叶楠直接将排行榜信息共享出来，设置成 NPC 可见。ID： 七杀，种族：天使族。ID： 天下无双，种族：精灵族。ID 木慈种族恶魔族。第二秒，所有人都看到了排行榜上的种族信息。第三秒，叶楠收起共享面板，排行榜上各玩家的信息又成了隐藏。丁 NPC 对男二信任度上升至100。由于玩家刀小刀任务失败两次，暂时收回隐藏职业。刀小刀同一时间收到了系统提示音，随着面色不善的阿瑟斯女王一同灰溜溜离开九峰城。全服通告：审判会结束，男二洗清死灵族嫌疑。获得所属势力大礼包 X 一，全服通告，九封城禁止解除，玩家可自由出入。
因为弥补九丰城封印期间损失，十天内九丰城收益所得税率降至 10% 全服通告，齐战时代终章，七族之争已正式开启，请玩家为了阵营而战，赴盟主威武，盟主威武！听风公会的玩家齐声欢呼，男二独面七界的风采也让他们无比激动。盟主，身份解决了，我们是不是可以选择阵营参加活动了？这次活动我们不参加，什么？听风公会本有 1,137 名玩家，由于网络上叶南风评不好，退出了一部分。因为九风城被封，又退出了一部分。现在不多不少，正好800人。这800人是绝对可靠的800玩家，还是平均等级34级的高端玩家？小气不飞，把电子合同给各位发下去。合同内容很简单，对游戏内所见所闻不可泄露，泄露者将对听风公会的损失进行赔偿。墨玄就拥有虚拟资产价值评估资质。核算后，仅是一个听风阵，就是所有玩家赔偿不起的，更别说将来死灵世界会拥有更多如听风阵这般的城池。这件事，叶楠思考了很久，又和墨玄商讨了好多次，才确认下来。仅靠他们几个人，根本无法将庞大的死灵世界发展起来，他们需要更多血液的注入。墨玄再次拿出一份股份分红合同，道：“保密合同只是一份保障，我和副盟主相信大家也不会做出有损工会利益的事。听风将成立听风虚拟公司。”听风公会第一军团的800玩家，每人将获得九风城 0.1% 股份。这股份不多，但每人每月分个几千块还是有的，也是我们核心玩家的工资。九风城现在每月的盈利能力大概在税后800万，且随着子庄的普及维修人数增多，钱数会进一步增加。什么？盟主和副盟主愿意把九风城股份给我们？所有玩家都惊呆了。自虚拟市场与常规市场联通以来，还没有那个工会愿意把股份让出来。而墨玄和叶楠竟然愿意把股份让给他们。盟主、副盟主，只要七界不停服，我估计就跟着听风走了，绝无二心。说完，在两份合同上签下自己的游戏 ID 以及真实姓名，这合同也正式具备了法律效应。好爷，我伯伯能在21岁就拥有一个公司的股份，晋升管理层，我看我爸妈还怎么说我不务正业。这么好的条件，没有玩家会拒绝，只要自己不作死，泄露机密，可是一份稳定的收入来源啊。这几天大家好好准备，等我们弄好一切手续，就带大家去往新的练级地。一个只有听风第一军团才能进去的练级地。说完，叶楠带着墨玄步飞前往死灵界。叶楠摸出祭武成神像，放在实现留好的位置，又将虚妄之眼放在了领主大厅。玩家是否使用虚妄之眼功效三改变方圆千里内环境？因为虚妄之眼一直绑定在叶楠身上，哪怕他将虚妄之眼放在领主大厅，也不会影响叶楠更改的职业属性。是，直接将九丰城方圆千里的地图场景覆盖了过来。霎时间，新的望神山与望神森林缓缓更替之前的焦土，各种死灵族特有的怪物模样依照九峰城附近的怪物发生变化，包括 NPC 的眸子颜色都发生变化。不过属性技能还是他们原来的。这个范围内涵盖了25到45级的怪物，足够800名玩家练好久。唯一和九峰城不同的就是在虚妄之眼覆盖的边界上出现了一座座高山，在派遣骷髅战士驻守，就可以阻挡玩家往外探索。签合同是一回事，就怕有玩家失言泄露。所以，虚妄之眼也是整个计划中不不可缺少的一环。参见领主，身着黑铠的骷髅战士恭敬行礼，名字很奇怪，叫耶灭，是骷髅召唤塔升到顶级后刷新出来的35级精英 BOSS 级将领。与普通的骷髅不同，耶灭的骨骼上附着着一层薄薄的血膜，依稀可见其中肉芽生长。就由你带领所有骷髅战士驻扎外援高山，并负责通传蓝翼、爱杀新村、古影新村的情报，保证完成任务。叶灭带领十万骷髅浩浩荡荡离开，叶楠又将传送往死灵界其他地方的传送节点隐藏，一切准备就绪。七杀，私情的手术时间是什么时候？明早八点。下线，收拾收拾，去陪私情做手术。地市第一医院，一群年轻的青年人正在手术室门口焦急等待着，大家都不过二十几岁的年纪，男的帅气，女的俊美，引起不少行人的注视。这群年轻人在手术室门口等了八个小时了，耐心比我们还好。估计是病人朋友吧。现在这么重感情的小伙子、小姑娘可不多了。谁说不是？丁宇紧张的搓着手，听到路人的议论，也是鼻头一酸。叶哥、玄姐还有大家，真的，要不是遇到你们，恐怕我到现在都凑不齐小青的手术钱。嗨，说这些干嘛？好歹也是七界数一数二的大高手，不会是要哭鼻子吧？叶楠拍了拍丁宇肩膀，莫玄也安慰道：“我邀请了国内眼科里最顶尖的专家会诊，别担心，私情一定能看见的。”第146章。我慌了，叮！手术室大门打开，医生脸上的喜色不由让众人松了口气。手术很成功，失明是因为脑神经压迫，术后两小时后就能尝试性睁眼，不过注意避开强光。谢谢刘医生，辛苦你了。
。莫玄点头道谢，众人将还在麻醉的思晴慢慢推回房间。丁雨细细为思晴擦拭面庞，小晴，你马上就能看见了，都怪我，要不是因为我，你也不会受伤失明。丁雨本来是急性子，因为一时口快和醉酒的混混打了起来，却不小心伤到了思晴。从那之后，现实里的丁雨就像变了个人，能忍则忍，能退就退，而真正的性格全被藏在了游戏里。别这么说，小雨。看不看得见都没关系，你又不会离开我，是不是？是，当然是。两个小时格外漫长。当护士轻轻摘掉思晴的眼罩，让思晴慢慢睁眼时，叶楠感觉自己的心也提到了嗓子眼儿。这么好的姑娘，不应该看不见色彩。来，思晴，看看这是几？护手伸出五根手指，在思晴面前晃悠。思晴眨巴几下眼睛，泪水夺眶而出。五、哦，耶、yeah! ！小晴姐姐能看见了。莫奇的欢呼把大家吓了一跳。丁雨也泪流满面，拥住思晴，小晴姐，小晴姐，看看这是几？二，莫奇摆弄完自己的手指，又抓起丁雨手臂，让他比划了个圈，又问道：“这呢？零，全部答对。”小晴姐姐没事儿了。莫璇也替思晴开心。等思晴出院，就直接和小雨去听风别墅吧，那里清静，你们也可以正式入职听风工作室了。叶子，你看可以吗？说完，莫璇竟然看向叶楠。尤其是他竟然开始在现实里叫自己叶子，不由挠了挠头。嗨嗨，问我干嘛？你是别墅主人，你说了算。玄姐这是把叶楠当男主人了呀！心情大好的思晴也开起了玩笑。一听这话，叶楠立马来了劲，把看热闹的莫璇一把搂进怀里，拍了拍胸膛。那必须的，那个啥，璇儿啊，我同意了，把小雨和小晴接过来。莫璇脸皮没叶楠那么厚，又是在朋友和亲妹妹面前，小脸绯红，想推开叶楠。结果推了几次，叶楠都紧紧搂着他不松手，只得嘴硬。我就像征信问问，同意不同意？你说了都不算。现在科技发达，能看见后，医生直接带思晴去泡了几个小时的营养液，已经恢复的差不多了。一行人驱车去拿丁雨和思晴的家当，两个人家当不少。布飞和叶楠租了辆共享货车，才算把东西拉完。丁雨要照顾思晴，这个活计被莫璇和莫奇指派给了叶楠和布飞两兄弟。看了眼前方莫奇、莫璇他们乘坐的豪华商务车。又看了看自己和布飞的嘎吱作响的货车，不由苦笑几声。罕见的拿起扶手盒里的香烟，给自己点上一支。叶哥，可多久没见你抽烟了？布飞说着，也给自己点上。得了吧，我是因为莫璇，你是因为莫奇，咱俩谁也别笑谁。莫璇身子虚瘦不得烟味，布飞也不想让莫奇老抽二手烟。久而久之，两人的烟瘾都戒了不少。叶楠不给布飞调侃的机会，想了想，又话锋一转道：“话说莫奇那丫头，心思都那么明显了。”你怎么不跟人家表表白啥的？嗨，布飞狠狠吸了口烟。我也想啊，可我一想到莫奇今年才十九岁，实在是开不了口啊。倒也是，像莫璇、莫奇这种大家族出来的丫头，心理年龄比寻常孩子成熟太多了，很容易让人忽略年龄。可在成熟年龄这个东西也假不过去。十九岁放在普通人家，还是个刚高中毕业的小丫头。哎，萝莉养成是好，可这都快五年了，还不到时候，你太难了，小飞。话不是这么说的，叶哥。你那是体会不到萝莉养成计划的快乐。不过说回来，玄姐时而霸道总裁，时而小鸟依人，你的福气也不比我少啊。布飞猥琐道。叶楠扔掉手里的烟头，看了布飞一眼，齐齐发出男人都懂的微笑。嘿嘿，那是。而前面商务车上气氛诡异到了一个极点，叶楠和布飞猥琐的笑声不断从车载音响里传出。莫奇咬着后槽牙，这两个家伙不知道共享货车都有远程遥控系统吗？伊玲玲和李长贵笑着摇了摇头。感叹还是年轻人会玩。木慈从后视镜瞥了眼前坐上冷若冰霜的莫璇，刚拿出手机，就听莫璇道：“要是让谁通风报信，今晚的小龙虾大餐就没他的份儿了。”小龙虾，这是木慈心中闪过的唯一念头，嘴唇蠕动了半天，默默将手机装回了口袋。来来来，大家帮忙卸货，卸完货，莫璇请大家吃大餐。砰！哎，别进去啊，货还没卸呢。叶楠下车吆喝着，可迎接他的。却是一声冷冰冰的关门声。牧野、丁雨和李长贵站在一楼的窗户前，双手抱在小腹，整齐划一，为两人鞠了一躬。抬头，伊玲玲、思晴、莫璇以及莫奇站在二楼窗户前，伊玲玲扶着思晴适应光线，莫璇和莫奇双手环胸望着二人。叶哥，我怎么看大家的眼神有些奇怪？尤其是璇姐和小琪，好像还在瞪我们。不飞疑惑道：“瞪我们干嘛？估计是在陪思晴做眼部运动吧。”叶楠也是丈二和尚摸不到头脑。胡乱诌了个解释，就见窗户前的李长贵拿出一张白纸，上书：“萝莉养成精神永垂不朽。”紧接着是丁雨，霸道总裁和小鸟依人永远的神。
。木慈跟着举起第三张纸，阿弥陀佛，阿门。这下两人都慌了，抬头，莫玄和莫奇似乎变成九十九级的无敌大 boss， 眼睛一瞪，就给两人造成了无限时间的震慑效果。听风别墅，您的餐到了。外卖小哥在门外吆喝，莫奇打开门，一蹦一跳过去取餐。要不进去？不飞试探道。要进你进，我不进，总比被赶出来好。第一百四十七章，做我女朋友。饭桌上只有稀疏的吃饭声，叶楠和步飞还是上桌了。只不过牧野想咬碎龙虾壳缩缩味儿，都得抬头先看一眼莫璇和莫奇。思琴刚手术吃不了油腻，和丁宇抱着蔬菜沙拉，津津有味儿，看着局势进一步发展，比看宫斗剧还期待。啪嗒，两姐妹同时放下碗筷。莫璇开口道：“小琴刚做手术，还不能太劳累，等恢复些再带小琴去庆祝。”说完，两人同时看向叶楠和步飞。叶楠，步飞，进屋。叶楠满含热泪，拍了拍步飞肩膀，转头之决绝如慷慨赴死的勇士。完了，老二、老三这下要凉了。李长贵啧啧摇头，一零零翻了个白眼，笑道：“凉？你个木头真不懂，懂什么？想想以前你说喜欢，嗯嗯，哦。”李长贵哈哈一笑，原来这和我们那次是同一种情况呀、啊。丁宇有些懵逼，正要问什么情况，就听见旁边传来咔嚓咔嚓的咀嚼声，转头。木野嘴里缩着龙虾肉，终于露出满足的神情。叶子，啊，雪儿，有话好好说。我和不飞就开个玩笑，别当真。莫璇的脸在一秒内变换了好几个表情，纠结了半天，才道：“你等等我，等，等什么？鞭子，毒打。”正当叶楠惴惴不安之际，一阵香风袭来，昏黄的我是灯光中，白裙飘飘垂在腿弯，松散的粗麻花便舒拢在胸前，白皙的皮肤在昏黄的灯光下。有些晃眼，如此角色让叶楠一阵恍惚。等回过神，莫璇又重新钻进试衣间。叶楠更不安了，最后的晚餐，暴风雨前的宁静。不过更后悔，刚才没多看两眼，来回踱步了半天，还是后悔。正想捶墙泄愤，就听莫璇道：“你在干什么？没干实，卧槽！”叶楠眼睛瞪得比刚才还大，一句国粹没忍住从嘴里飙出。白裙和麻花便不见了，取而代之的是一头波浪般的秀发披在背后。高开叉抹胸黑色长裙大袖是叶线，风衣款同色西服遮住香肩，脚踩恨天高。看来你更喜欢霸道总裁风。莫璇被叶楠盯着有些不好意思，脑袋微偏梳拢秀发，掩饰尴尬。什么霸道总裁？不飞那小子乱说，形容我的璇儿只能用玉，简直太玉了。不过要是有嗨丝，嗨什么？没什么，没什么。叶楠意识到自己失态了，连忙收拢口水。不得不说，莫璇天生的美人胚子，白皙的皮肤配上清纯妆更清纯。配上玉解妆，又让整个人更冷艳，可纯可玉，人间极品。那和那个木家丫头比呢？木家丫头，叶楠一愣，才反应过来，莫璇说的是青丘。你完胜，真的？当然。这个时候，叶楠怎么可能犯糊涂？只是没想到，一直理性至少的莫璇也会这么问。那就好，不过以后有什么可以当我的面说，能做到的我一定做到，别老跟不飞躲在背后悄悄说了。烟可以抽，不碍事，但不能太多。对身体不好，叶楠没想到他和不飞的玩笑，莫璇会这么在乎。殊不知，就是这个玩笑让莫璇头疼了半天。莫奇还好，平常玩玩闹闹多了，自然有所接触。可莫璇从记事起就被当成接班人培养，什么萝莉养成、霸道总裁，都是不曾出现在他学识范围里的东西。经过莫奇长时间的劝说，才明白原来女人不同的装扮也会引起男人不同的反应。璇儿，你手脚有些冰凉，我给你暖暖吧。今晚就睡我这里。说完。也不管莫璇同不同意，拦腰抱起放在床上，望着怀中的人儿，叶楠亲吻莫璇额头，做我女朋友吧。莫璇白了一眼，哪有你这样的，把人骗床上了才表白？嘿嘿，这不更证明我们情感到？你答应不答应？不答应我可动手了。说着，莫璇就感觉一双火热的大手穿过衣服，放在了自己腰上。被动别动，痒。答不答应？你说呢？第二天，两人醒来时已接近中午。出去一看，所有人都已经上线了。不要误会，两人什么都没有。毕竟听风别墅是工作的地方，住着好几对情侣，可不能开这个头。都怪你，这下要被大家误会了。莫璇不断捶打叶楠胸口，叶楠咧着嘴道：“正常，正常，都是女朋友了，以后这样的误会还会有很多。”又口哗哗了几句，两人也选择上线。不出莫璇所料，迎接他们的果然是众人奇奇怪怪的眼神。小七一把搂住莫璇胳膊道：“老姐。”是不是叶楠做了什么禽兽之事？想什么呢？没有，老姐，老莫家就指着你顶大梁了，你可不能这么早就让我当小姨。
都怪我，昨天给你说了那么多乱七八糟的东西，叶楠肯定。死丫头，再多说，把你小嘴缝上。好不容易平息这边，工会聊天里又热闹起来。吃我一顿，优盟主和副盟主同时上线，还这晚？估计盟主他们是不是都住在工作室啊？不言，嗨嗨，我老家种了韭菜，农科院最新产品，堪比腰子。求工作室地址，副盟主出邮费就行。男二，韭菜，本副盟主需要。工会里聊起来就没那么含蓄了，一群老色批你一言我一句，看定墨玄青筋直冒。丁盟主以全员禁言，成员吃我一顿。孤剑不言，盟内职位变更为工会新人。完了，我被下放了。不远处的吃我一顿立马成了苦瓜脸。伯伯则调笑道：“让你们再胡说八道，这下我官最大了。”孤剑蔫坏蔫坏的，话锋一转道：“话说伯伯妹妹也到谈男朋友的年纪了吧？啥时候带小男朋友给大家伙介绍介绍呢？”涉世未深的伯伯何时见过这种场面？憋红小脸来了一句没有，结果这些家伙更兴奋了。好了，都不要闹了，看到我给你们交易的反成猪了吧？三十来后，我要在新的练级的看到你们，到不了的。奖励青云巨人大裤衩一个。所有人当即捏碎反成猪离开。莫玄悄悄拉住莫奇，小妹，叶楠那家伙昨晚给我说嗨斯，那是什么？第148章销声匿迹。这不还是九封城吗？副盟主骗我们？不对。九峰城没这么大，而且里面的建筑有好多九峰城也没有。大家看远处，九峰城周围也没有这么多高山。平行世界，现实投影。虽然环境相似，但玩家们还是发现了很多不一样的地方。莫玄道：“从现在开始，方圆千里都是我们的练级地，而且只有我们八百人。”什么？所有人都震惊了。独占千里练级地，七界自开府以来，还没有哪个玩家有这样的待遇吧？咱们盟主是 T C 集团大小姐，该不会副盟主真像网上传言那样是七界集团老总亲儿子吧？不然怎么会有玩家拥有两座一模一样的城池和这么大的练级地？我觉得有可能，两个人都是世界知名的大集团，又是情侣，简直是强强联合呀、啊！莫玄和叶楠都没有制止玩家们的讨论，也没有解释，这种猜测无形中会提高他们在玩家心中的地位，更能凝聚人心。等玩家们讨论结束，叶楠才接着道：“除墓室外。”玩家按照职业划分小队，七杀孤剑带领剑士，木刺十七带领弓手，不菲刺客给小林买房子，吃我一顿领上盾位。不言带领法师分五个小队练级，伯伯带领法师作为记录官，以十天为限，以各职业排行榜提升排名为依据。小队玩家排名提升最高者，每人奖励两千工会积分。法师和剑士练级肯定比弓手刺客快，而弓手刺客又比盾位快，分职业排行榜比较能最大限度保证公平。八百人中有四十八人牧师。其余各职业分布均衡，都在140人左右。而不言就是法师中的佼佼者，等级排行榜87也是这800人中等级排行最高的一名玩家。两千积分，足够兑换两件听风套装部件，价值不言而喻。诸位，下次重回七剑，我希望让所有人看到一个不一样的听风。靠，往死了练级！七杀怒吼一声，带着一大堆剑士冲进了丛林。不言紧随其后，其余三个小队相视一笑。带着玩家直奔任务大厅和冒险者工会而去，那里有大量可以接取的任务，做任务可比单纯杀怪快多了。叶子，这次活动真不参加了。我们现在人少，不缺做起宠物，装备自己能造，参加活动意义不大。让他们先连级熟悉这里，等时间差不多，找几个死灵部落练配合，我们听风的骨干队伍就能搭建起来了。之前他太急躁，到现在别说死灵界了，连听风镇的很多建筑功能都不了解。七界的兵力他已经见识过了。死灵界想要推翻七界，就需要走好每一步。雪儿，我们也去冒险者工会接任务，有个任务我计划好久了，一路行至冒险者工会最上面的 S S 级任务——光芒闪烁。冒险者任务，伤到死灵族的发展永远不能依靠一座城池，请探索蓝翼、新艾莎、听风镇、新古影四城之间的地图，建立工商人往来的安全路线。任务等级 S S S， 任务奖励：随机金色装备 X 一，斗兽场建造图纸 X 一。驿站建造图纸 X 一，任务时间十，人数限制二，任务辅助道具死灵界部分地图，任务提示，请冒险者注意，这一路并不太平，死灵界的危险远超冒险者的想象。任务奖励出奇的丰厚，不过 S S S 级的难度也不低，好在冒险者任务没有失败惩罚，叶楠也没有多少负担。而最重要的是借机了解真正的死灵界，叶楠暂时解开传送阵限制，传送到了湮灭驻扎地高山。就到湮灭，站在山顶，不断吞吐着空气中的血魔法元素。血魔法，死灵界拥有的独特魔法元素，也是死灵族能从人族之中脱离出来的根本。
，参见领主大人。”夜灭行礼。叶楠注意到，两天前身上仅只有一层肉芽的夜灭已经长出了肌肉纤维，两个眼眶中长出了眼球，不过还看不出瞳孔颜色。由于没有眼睑的缘故，看上去格外恐怖。夜灭，你这是要恢复成死灵族样貌了？领主大人，我不是死灵族，准确的说，我不是现存的任何一个种族。叶灭轻飘飘冒出一句，却让叶楠意外了半天。那你是，领主，抱歉，我现在还不能说。不过我的心永远是死灵族的。叶灭都这么说了，他也不好逼问，点点头，离开高山，继续完成自己的任务。叶楠撑开地图，这才发现四座城池之间，不仅高山平原密布，还有一片无比巨大的湖泊，名叫祭死湖。地图上有四个红点，分别标记着断魂山、祭死湖、幽灵涧、尸骨。这些都是四城连通的必经之路，也是叶楠必须去的地方。雪儿，先去哪里？莫玄看了看到道：“最近的幽灵剑吧。”叶楠吹了个口哨，小太冲天起，兴致大起的叶楠换上血龙骑士时装套装，一边操控小太往幽灵剑飞去，一边道：“美丽的小姐，这里四下无人，我是否可以想你索要一个香吻呢？”“不可以，那我可就要执行身为男友的权利了。”小林副城主，最近怎么没有看到男二他们？青丘带着玩家到九峰城维修装备、补给药水。男二给他们的折扣，让他们在这次活动占尽了便宜。他所驻扎的房区打得对面的苍兰节节败退。我就是个打工的，这个我也不太清楚。青丘正要说什么，忽然惊声道：“什么？苍兰剑雨还敢带着人反扑？立马召集血狼团，给我咬住他们！”小林城主转告男二：“不要忘了，他还欠我一个人情呢。”行兵换上了一套和人族皇帝所穿差不多的服饰，周围古龙环绕。旁边坐着的正是九龙帝国的皇帝龙帝，行兵国主，你真确定男二就是尔萨明主预言的死灵族旅行者？行兵和煦一笑，当然确定。虽然不知道他用什么办法骗过了七界人，不过我很确信他就是。既然如此，那吾就先离去了。当龙帝转头，他的眼中闪过一丝难以琢磨的光芒，行兵也遥望九峰城的方向。要是龙帝能灭了男二，那就完美了呀。第149章神秘的石台，发现地图。幽灵剑，小太落地，墨玄理了理身上的袍子，面色羞红。叶楠嘿嘿直笑，轻嗅着手上残留的香味耳边传来潺潺流水之声，向剑内望去，七八道小河流淌，最终汇聚一处，形成瀑布，落入山涧，不知流向何方，激荡着岩石刷刷作响。更奇特的是，水流泛着淡淡的蓝色光滑，这儿风景不错呀。原本以为会有些恐怖，没想到瀑布飞流，怪石林立，倒有几分味道。叶子，河里有鱼。是吗？叶楠眯眼一看，微微尺长的透明小鱼在水中游荡。若不是身上带着些蓝光，还真难以发现。幽灵鱼，血量三百，斜杠三百，等级二十七，攻击力二十一，防御力二十三，速度十六，技能疯狂消化融合。介绍：这些仅存在于灵剑河中的小鱼以血肉为食，拥有无比强大的消化能力。看到简介的叶楠愣了愣，以血肉为食。从他进幽灵剑到现在，就根本没看到其他生命或者怪物。这些以血肉为食的小鱼是怎么活下来的？念头仅是一闪而过，叶楠就将小牙放了出来，冲墨玄道：“二十七级的怪才，二十多点攻击力，三百点血，顶多一个观赏性怪物，正适合小牙练级。因为血牙的副作用，小牙到现在才十几级。”小牙挥动着翅膀飞到河面，瞅准机会，手里的盾牌就往下砸，基本上两下就能砸死一条幽灵鱼。而身为主人的叶楠却在一旁观望。别人都是带着宠物练级，你倒好，让小牙自己杀怪，亏你想得出来。莫玄道：“哈哈，真不正说明我的宠物跟别人不一样吗？”丁宁的宠物小牙等级提升至十九。说话间，小牙又瞄准了一条幽灵鱼，不过和之前不同，透过幽灵鱼的躯体可以看到许多细小的蓝色结晶在体内流动。眼看就要被砸死，这幽灵鱼忽然爆发出耀眼的蓝色光芒，可见体内的细碎结晶如烟花般爆开。怎么回事？还不等叶楠仔细观察，七八条小河中同时亮起星星点点的蓝色光芒。这些光点以极快的速度朝河流的汇聚口游去，很快便融成一个大光点，朝小牙所在的这条小河游来。不断有光点汇入，蓝光也越来越耀眼。等靠近到十余米的距离，叶楠才看到蓝光之中隐藏着一条格外巨大的幽灵鱼。幽灵鱼融合体，当前融合数量一千，等级二十七，血量三零零零零零三零零零零零。攻击力 2,100 防御力 2,300 速度 1,600 技能疯狂消化融合。回来，小牙，叶楠面色骤变，赶忙将小牙召回宠物空间。
，搂起莫玄，奋力跳上小泰脊背。小泰，快飞！小泰也察觉到了危险的气息，挥动巨大的龙翼就往高空飞去。可还没飞起来，小泰便惨嚎一声，身形不稳，差点将叶楠和莫玄甩飞出去。低头一看，狰狞的幽灵鱼融合体从水中跃起，咬住了小泰的前爪，在空中不断翻滚着，试图将小泰拉回地面。那狭窄的小河已容不下融合体的庞大躯体，五分之三的躯体都暴露在水面之外。两千家的攻击力和防御，三十万的血，毕业男之前见到的 BOSS 加起来还要恐怖。明明体型和融合体差不多的小泰，被他咬住后就像玩具，在空中左摇右晃，更别说飞起来。雪儿，抓稳了！叶楠只得匆匆体型一句，就见融合体卷起蒲扇般的鱼尾，狠狠拍在了小泰身上。两人一龙，当即朝山涧的方向飞去。就像一颗被球拍扇飞的乒乓球，小泰，赢！他们飞出去的方向正对着瀑布，小泰刚稳住身形，就砸进了瀑布之中，血条清空，化作一抹流光，飞进了宠物空间。而水流巨大的冲击力再次裹挟着叶楠和墨玄，直往深涧坠去。叶楠连忙给墨玄套上救赎之盾，墨玄挥动法杖给叶楠不断加血，足足坠落的十余秒，一条奔腾的大河出现在身下，扑通！丁玩家从高处坠落。损失 1,500 点血，还好有墨玄加血，不然这一下就把他摔死了。墨玄惊魂未定，搂着叶楠的胳膊不放开。奔腾的河流中依旧布满了幽灵鱼，不过看样子幽灵鱼应该是中立怪物，只要不主动攻击就没事。玄儿，没事吧？墨玄摇了摇头，这地方果然不简单，我们还是快离开吧。要是融合鱼追过来，我们就交代在这里了。叶楠向两侧观望，瀑布的冲刷让两侧岩壁无比光滑，根本爬不上去，而且。玩家落水保湿度消耗的极快，等小泰复活，恐怕两人早就淹死了。只能先顺着河流往山涧外飘。周围的幽灵鱼散发着点点星光，再加上夜幕降临，很是漂亮。但是经历了刚才的融合体，两人没有丝毫欣赏的兴致。水流的速度很快，裹挟着二人飞速前进。水里的暗石打在叶楠身上，钻心的疼。还好有墨玄加血，不然叶楠早就嗝屁了。耳边再次传来瀑布特有的冲刷声，同时出现的还有一座架在水面上的漆黑的石台。我们去石台上，叶楠打起精神，捏爆一张腾云印记，云气凝聚，总算是在宝石度耗尽前，将两人送上了石台。石台上刻画着繁复的花纹，经过水汽和岁月的侵蚀，已经布满了青苔，像是魔法阵，不过只有一部分的样子。叶楠端详着纹路道：“叶子，你看，什么？”叶楠顺着墨玄所指向后看去，瞳孔略微收缩。奔涌的河水在流过石台后，并没有再次流出来。从石台上往下看，下方竟是一片荒芜平坦的焦土。可眼前明明就是奔腾的大河，仿佛河水流到这里就凭空消失了一般，根本看不到任何流水的痕迹。石台下面好像有东西。叶楠在平台下方看到了一处凸起，放出小牙让他飞下去看看。等飞上来时，小牙的怀里已经多出来一枚蓝色的晶体。蓝色晶体，未知道具，介绍似乎是某种东西的一部分，不知道有什么用。叶楠摸索了半天也没有发现晶体有什么特别之处，只得暂时将其收起，再次看向石台上的纹路。这纹路应该就是解开晶体秘密的关键。第150章，我摊牌了，我怕鬼。纹路似乎并没有什么关联，而且好几处还断开了。叶楠看了半天，还是没看出个所以然。要不我们还是先把任务完成吧？莫玄建议道。也只能这样了。叶楠揉了揉酸涩的眼睛，拿出任务地图一看，发现代表幽灵剑的小红点已经变成绿色。任务完成需要走遍地图，也就是说，这条在石台处莫名消失的河流围绕着整个幽灵剑流淌。等等，叶子，你看整个幽灵剑的轮廓像不像这个石台？墨玄拦住要收起地图的叶楠，听墨玄这么一说，发现还真有些像。你看这处纹路，似乎对应着断流的河，还真是。叶楠也发现了，纹路上的断口并不是因为年代久远而断裂，而是在幽灵剑的地形就是这样。不过这个关联又代表什么呢？墨玄虽发现了关联，但还是想不出个所以然。等等，石台应该还有一部分。叶楠再次趴在石台边缘向下看。看向原本藏着蓝色水晶的凸起，玄儿，你看那凸起像不像倒过来的断魂山？还真有点。谜题解开了，下一处地点应该是断魂山。你我夫妻何必，天下无敌呀、啊！呸，谁跟你是夫妻？快走快走！想不到堂堂莫总也会害羞啊！幽灵剑靠近听风镇，而断魂山一直在蓝衣村附近，也就是九翼帝国旧址那边。这之间距离不近，但坐骑在非战斗状态下，拥有速度加成。在傍晚时分，已经能看到黑漆漆的断魂山。叶楠拍了石台凸起的照片，放大一对比，大体轮廓果真和断魂山一模一样。小心点，叶子，幽灵剑有融合体，不知道断魂山会有什么。墨玄轻声嘱托：“鬼
。切，我和小七经常躲在被窝里看恐怖片，你想用这个吓我可没用。嘿嘿，我还以为女生都怕鬼呢。叶楠摸着鼻子笑了笑，抬头却看见莫璇一脸凝重。叶子，别回头，璇儿你学坏了，我刚吓完你，你又……呼！叶楠话没说完，就感觉一阵冷风吹过自己的脖颈，没好气道：“想不到连风都喜欢配合美女。”叶子，别！说着。下意识活动脖子，刚转到低头就呆住了。细长的白色脖颈如蛇般绕着他的身体盘了上来，顺着脖颈向上看，和一张苍白的面孔来了个四目相对。呼！我操啊！短暂的沉默过后，叶楠发出凄厉的惨叫，瞳孔骤然放大后甩了个巴掌在白皮子脸上，一溜烟儿跳进了莫璇怀里。鬼也被忽如其来的一巴掌吓到了，脖颈用力蹦出去数米远。这鬼脖子下面没有身体，只连接着一个球，球上还长着一个大嘴。哈喇子顺着尖牙往外冒，哥哥哥，没想到啊，天不怕地不怕的叶楠竟然怕鬼啊！也亏你还想用鬼吓唬我，得亏是游戏，不然莫璇还真抱不动叶楠。叶楠面皮一红，实话实说道：“本来不怕的，都怪不飞那小子。小时候飞拉着我看鬼片，结果他看一半睡着了，我被吓了个半死。你是不知道啊，大半晚上出租屋，风挂的窗户也吱呀响，给我幼小的心灵留下了不可磨灭的创伤，吓得我半个月晚上不敢关灯。长蛇失鬼。”等级三十，介绍似乎是受到禁忌魔法的影响，让原本的巨蛇尸骸和人类尸骸产生了某种融合，属性还是和幽灵鱼一样差。不过禁忌魔法不是只能召唤出骷髅类东西吗？怎么会有这么恐怖的东西存在？长蛇尸鬼又站了起来，咧着上下两张大嘴狂笑，连接蛇尾的球一蹦一蹦向弹簧，蹦向叶楠。快下来，怪物过来了！叶楠强忍着心里的恐惧，骑上小泰。直接用攻击距离最远的霸王之力技能，把长蛇怪打得渣渣都不剩。丁你击杀了死灵生物，扣除经验值一千点，威望值一百点，三百血的怪物，你这有些夸张了吧？不夸张，赶快走，完成任务，立马离开这个是非之地。和鬼片一样，大家都知道鬼片里的鬼都是人扮的，但就是害怕。哪怕叶楠知道这东西只是一个长相奇怪的怪物，但心里的恐惧怎么也克服不了。可是我们走不了了。莫璇一脸苦笑，指了指后面。叶楠转头一看，差点没当场昏厥过去。漫无边际的鬼摇摇晃晃朝他跑来，一眼看去，连两只相同的都看不到，有脑袋长在肚子上的，有七八只手的，还有用头发飞的。唯一相同的就是所有有嘴的鬼都咧着嘴大笑着：“快走，快走！”小太呼哧呼哧起飞，可怪物中中也不乏会飞的鬼，也不攻击，就这么一直追着叶楠。咯咯咯，没好气看了眼莫璇，头上的冷汗把叶楠头发都打湿了。都啥时候了，你还笑？快想想办法！一直这么跟着也不是个事儿啊！你没发现他们的头的名字都是绿色吗？啥？回头一看，真发现所有鬼的名字都是代表友好的绿色。不是，一群鬼喜欢我干嘛呀、啊？这我可受不起啊！叶楠欲哭无泪，就算是友好单位也不敢让小太停下。四面八方的鬼怪让他退无可退，只能一路往断魂山上飞去。当快飞到山顶时，这些鬼怪终于不追了，恋恋不舍看了眼叶楠往后退去。似乎山顶有什么让他们恐惧的东西，他们在害怕什么？什么东西让鬼都害怕？叶楠松了口气的同时有些疑惑。莫璇用一如既往的平静语气道：“可能是你前面的那个东西。”什么 ？G G I？ 叶楠转头，一个五米高的巨大怪物再次出现在眼前，从头到脚似乎都是用针线缝起来的，左臂上还镶着个带有血渍的铁钩。张开双手 ，G G I 笑着等待叶楠的靠近。憎恶！眼前的。正是不少游戏的经典恐怖类怪物憎恶，只要不是那种苍白的鬼，叶楠就不怕。更何况憎恶头上也冒着友好的绿色名字。第151章：精灵族，死灵族，死物朋友，报。憎恶是会说话的，物语失职业自动翻译憎恶所说。叶楠打了个寒战，微笑着拒绝了憎恶的好意。无私，你是谁？哼，报。开斯斯乌来自哪里？哼，报。得。会说话，但灵智不高，还是无法正常交流。叶楠也不想在这里待下去，拿出蓝色水晶。和，见过吗？曾雾歪着头想了想，忽然用左臂的钩子划破肚皮，右手掏进去摸了半天，摸出一颗橙黄的水晶，放在了叶楠手里。叶楠看着水晶上的粘液，嘴角抽搐，刚要查看，水晶却消失了。曾雾也愣了愣，重新放进肚子里掏，还真又掏了出来，放到了他手上。怎么回事？黄色水晶接触到叶楠的瞬间再次消失，憎恶又是同样的动作，可还是再次回到了憎恶的肚子。行了，行了，别掏了。会不会是我们猜错了？幽灵剑完了之后，不应该是断魂山？莫璇道：“不是断魂山。”叶楠四处打量着
。有了上次的经验，很快发现曾雾身上缝合的黑线似乎和石台的纹路有些类似，而在曾雾的头上也有一个不规则的凸起，看形状应该是尸骨。那要是断魂山之后连接的是尸骨，那么幽灵剑之后只有一个祭死湖了。叶南分析道。莫玄有些不解，可祭死湖怎么能是一座凸起的形状呢？我知道了，如果这次的推论没错，那么石台下面那个凸起不是倒着看的。正着看的话，它不是一座山峰，而是盆地。湖面是平的，但石台下的凸起，说不定就是祭死湖抽干水后的地貌。墨玄也觉得有道理，反正就四个地方，就算错了，也能很快再来一遍。叶子，你有没有发现死灵界的图似乎比七界的图要难一些？现在来看，确实是难一些。不过也保不齐七界后期会有类似这样的关联地图出现。黄色水晶暂时拿不到了，两人只能先去祭死湖。叶南不怕跑图麻烦。就怕祭死湖那边还有什么恐怖的怪物等着他。小泰慢慢飞着，莫玄拍了拍叶楠的面庞，道：“叶子，你说断魂山的怪物为什么会对你，我都显示友好呢？我又不是死灵族。”叶楠揉了揉眉头，道：“现在还说不好，这四个地图之下一定隐藏着一个大秘密。要是我们完成任务，或许会知道吧。”好在叶楠的担心没有实现。宽广的祭死湖月朗星书，风景比幽灵剑还要好。叶楠拿出石台凸起的照片，顺着凸起边缘瞄了一遍。得到的曲线果真和湖面轮廓一样，但是和断魂山的山脚线也一样，这次应该不会再错了。而围绕着湖岸又一圈郁郁葱葱的巨木，应该就是祭死无蕴含的线索。无形之中，这里的线索才是指向断魂山。湖的轮廓和山的一样，祭死湖不会是有人掏出个断魂山后积水形成的吧？叶南突发奇想到。莫玄有些惊诧，这是游戏，说不定还真有可能。不过，就算是七族各帝国的君王，也没有一次性能挖出一座高山的禁咒吧？断魂山可足有两三千米高，而且距祭死湖也不近，从这里挖上一座山，再运送到那边，似乎是有些夸张。先不想这些，水晶应该藏在湖心岛，我们去找找。湖心岛不大，但树却出奇的高，一上岛，叶楠就有一种被人窥视的感觉。看墨玄的表情就知道，也有同样的感受。叶子，水晶在那儿。墨玄指了指前面，三棵巨大的柳树枝条交错生长在一起，交错点形成一个巨大的藤蔓平台，翠绿的水晶在上方闪烁着光芒。拿了水晶就走，我总感觉这地方比断魂山还诡异。小太飞起，叶楠长枪一勾，就将翠绿水晶勾到手。果不其然，在水晶勾到的瞬间，藤蔓平台枝条乱舞，形成囚笼。苍老嘶哑的声音从湖心岛内传来：“司令，放下水晶，我让你们安然离开。”霎时间，湖心岛的一株株巨树宛若活了过来，根系拔出泥土，演化成两条腿，藤蔓纠缠形成手臂，根根枝蔓相连，将整个湖心岛包裹起来。小泰喷吐龙息，阻止藤蔓的靠近。可随着小泰的灼烧，叶楠收到了提示音：叮咛的宠物伤害了死灵召唤物，经验值100威望值10虽然扣的不多，但每秒钟至少有几十道提示音响起，眼看就要掉下37级了，连忙把小泰收了回去。这些植物竟然也是死灵召唤物？召唤物是什么？就是用禁忌魔法召唤出来的生物。鬼怪算成禁忌召唤物，叶楠还能理解，怎么现在连植物都算了？这些不知名的水晶之中，到底藏着怎样的秘密？你是谁？被藏头露尾的，出来说话！叶楠将墨玄护在身后，环顾四周，就看到离他最近的那棵树上，缓缓浮现出一张苍老的容颜。老者挣扎着从巨树里挣脱出来，目光平静盯着叶楠。你不是死灵？尖锐的耳朵，背后扇动的鳞翅，以及身上快要腐化的衣物，无处不透露着精灵的气息。不，你是。可除了这些外，这老者也有一双红色的瞳孔。小子。我虽然拥有精灵的外表，但的确是死灵。这颗水晶维系着我的生命，我不能让你带走。遗忘之灵，艾尔，领主级 BOSS， 等级，属性，介绍，历史长河漫漫，总有那么一些个例被遗忘在无人世界的角落，看不到等级属性，任务介绍也得不到有用的信息。不过他的名字很有意思，也姓艾尔。我需要这颗水晶完成任务，或许有什么办法能商量商量。没得商量，快放下水晶离开。同为死灵，别逼我动手。被鱼追了。被鬼吓了，都到这一步了。叶楠的字典里可没有放弃两个字，而且整个任务变得越来越有意思了。他想搞清楚死灵界背后到底还隐藏着什么。你认识阿瑟斯·艾尔吗？第152章，反转之药。叶楠完全是随口一问，毕竟姓艾尔的精灵除了紫金花王室也没谁了。阿瑟斯，阿瑟斯，老头苦思冥想半天，连同身后的一棵巨树也开始轻微颤抖。叶楠也注意到了这一现象。我好像是有个孙女叫阿瑟斯，阿瑟斯的爷爷，那岂不就是太上皇？这么说，利安就是他的曾孙女了。墨玄召唤游戏精灵翻看七界时，阿瑟斯的爷爷叫弗兰·艾尔
，痴迷于黑暗魔法和风魔法的研究，最终因触碰禁忌魔法被精灵族永久流放，下落不明。想不到随便碰到个老头，竟然都能扯出这么大的背景。认识，不过怎么在死灵界了？想不想见一见你的曾孙女？知道身份就好办了，起码也算是扯上关系了。弗兰眼中闪过一丝凄寂，很快又灰败下来。我被绿色水晶束缚在死灵界，不管是孙女还是曾孙女，我又怎么见得到？当我选择和那人交易，我就已经抛弃了一切，除了魔法。说到后面，原本坚定的弗兰已经有些迟疑了，被这小小的湖心岛囚禁了千年之久，越孤单便越向往亲情，说一点都不后悔是假的。那我们也来交易，你给我水晶，我带你见你的曾孙女丽安，一个人见人爱的小丫头。不行，我谁也不见，你们快些离开。原本还谈得好好的弗兰忽然暴怒，随之四周的树人也开始狂舞。不行，那就别怪我不客气了，小太。小牙，我们上！叶楠手持旗枪，驾驭小太直奔弗兰而去。莫玄灵巧躲过树藤的攻击，手中望尘书卷散发光芒，给叶楠套上了炎之印和玉之印。小子，别以为我只会控制树人，你太小瞧我了。叶楠的忽然进攻让树人慢了一步，避开枝条的同时，已经到了他面前。弗兰怒吼一声，双手舞动召唤漫天木矛。这要是打下来，只需一根木矛就能把叶楠送回城。嘿嘿，我从来没小瞧你。叶楠眼中闪过一丝计谋得逞的光芒，说话间，从小太背上一跃而起，在接触小太的骑乘状态的瞬间，开启霸王龙骑枪的龙吟技能。三 S 内免疫远程伤害避过漫天木矛，再次将距离拉近。紧接着切换情欲，开启与之领域，削减弗兰 20% 攻击力。自身的血气上冲加上墨玄的预知印，提升了 25% 魔法抗性。此消彼长之下，弗兰的攻击力被削减了足足 45% 加上墨玄的回血，总算能扛住弗兰的普通攻击。小子！你坚持不了多久的，弗兰还在怒吼，却没注意到叶楠的坐骑和宠物，趁着他和叶楠纠缠的功夫，已经绕到了他的身后，直奔那藤条纠缠而成的平台而去。赢，牙！下一秒，小牙的盾牌砸在了一根不起眼的藤蔓上，小太也咬断了旁边一根。叶楠只是诱饵，真正的杀手锏是小牙和小太。鲜红的血液顺着藤蔓流淌，刚才还精神奕奕的弗兰面色立马变得苍白虚弱，失去了藤蔓攻击养分。弗兰一个不稳栽倒在了地上，湖心岛上的树人也重新化作巨树。我藏得如此隐蔽，你，你是怎么发现的？叶楠慢悠悠捡起绿色水晶，这次果然没有像黄色水晶一样回到原位。绿色的光芒吸引蓝色水晶从背包中飞出，两颗水晶在叶楠手中融为一体，剩下的缺口正好能填补憎恶那颗黄色水晶。哼哼，真以为我和你唠家常啊？我只不过是为了确认你的弱点而已。哈哈，小子你很不错。竟然能从万千纸条中分辨出我的两个命脉，失去了也好，失去了就不眷恋了。墨玄也笑盈盈走过来。叶子，啥时候教教我三线操作呀？刚才一切看似简单，但对叶楠的操作要求也是极高的。不论是宠物和坐骑，都有两种控制模式：一种是下发指令让宠物自行供给，一种就是玩家控制。不过下发指令有个很严重的缺陷，就是同一时间只能对一个单位目标下发，无法同时兼顾两个或两个以上单位。这可以说是七界故意弄出的一个缺陷，目的就是让玩家自行操控宠物坐骑作战，而不是只把他们当做经验宝宝或者打酱油角色。所以在刚才的战斗，叶楠在自身吸引弗兰注意力的同时，还要兼顾小泰和小牙那边的视野，不断控制他俩找到正确的树藤。简单来说，就是一心三用。能做到一心二用，也就是宠物协同作战的双操作玩家，已经能跻身顶流玩家。三线操作，恐怕整个七界都没几个玩家能做出来。现在七界的优良宠物还比较少。等以后有强力宠物出现，或者宠物等级提上去之后，双线甚至多线操控的优势就能体现出来。小意思，玄儿那么聪明，肯定一学就会。在失去了树人的供给，弗兰的属性变得非常一般，不过他的脸上倒是多出了几分轻松。小子，还不知道你叫什么？男二，谢谢你，男二。我现在真诚请求您，是否可以带我去见见我的曾孙女丽安？当弗兰失去魔法的那一刻，他的第一反应不是失去魔法的可惜，而是重获自由带来的喜悦。力量再强又如何？被困在荒无人烟的小岛上，再强都是白费。没问题，弗兰大师。不过我还是很好奇，和你交易的那人是谁？还有，你是怎么做到在保留精灵族的魔法与种族特征的情况下成为死灵族的？弗兰微微一笑，那人是我见过最强大的死灵，比七界最厉害的黄昏帝国君主沙利迭都要强。包括我转化成死灵族也是他的手笔。不过不知道为什么，我并不记得那人的名字和样貌。叶楠点了点头，不再多问。当务之急是凑齐水晶，然后去尸骨看看这水晶背后到底隐藏着什么东西。可怜的憎恶再次破开肚子，叶楠将三枚水晶放在一起，慢慢融合成了一枚钥匙的形状。
，反转之钥，特殊道具，功效：用于开启某处空间的钥匙。第153章：尸骨之后，丁宁已被湿气感染，你每秒损失血量十。丁宁已被湿毒感染，每秒损失血量二十。丁宁已进入桃花瘴毒气范围。三人刚踏进尸骨范围，叶楠和莫玄均受到了七八道提示音，两人的脸色变得花花绿绿，血量以极快的速度锐减着。虽然每种毒气的扣血数字并没多少，但叠在一起，哪怕墨玄不停给二人加血，也扛不住。生命复苏！弗兰见状不对，挥手间一道绿色的魔法能量打在二人身上。丁弗兰，艾尔为玩家施加生命之苏，十分钟内免疫所有由环境造成的毒气伤害。这么强？叶楠半天说不出话来。弗兰微笑着道：“我损失的只是禁忌魔法的能力，对于精灵族与生俱来的风元素魔法一直都在。风元素象征生命。”拥有免疫毒素的能力并不意外，叶楠微笑表示感谢。三人也算可以踏进尸骨，五颜六色的毒气遮掩了尸骨的本来面貌，能见度不足十米。刚进去，叶楠就感觉踩到了什么东西，低头一看，是一颗漆黑的头盖骨。还不等反应，一条火红的蜈蚣从眼窟窿里爬了出来，对着叶楠的铠甲靴子就是一口。丁宁受到火蜈蚣的攻击，十秒内每秒将受到 10% 的灼烧伤害。小心，地上有怪物。刚恢复正常的叶楠脸色再次变得通红，窸窣的沙沙声在耳边响起，全是蜈蚣。莫玄惊呼不已，半米长的火红蜈蚣像潮水般朝蔓延过来。叶楠打算召唤小太飞起来，结果还不等行动，一只只磨盘大的蜘蛛冲破毒雾，从头上垂下，密密麻麻的蜘蛛网朝着三人脑门而来。别慌，龙卷风刃。又是弗兰，经过短暂的吟唱后，三人周身刮起一道青色的龙卷风，风如利刃般围绕着三人旋转。胆敢靠近的蜘蛛蜈蚣，不是被吹飞，就是被切成了碎片。赶快走，我坚持不了多久。三人不敢停留，当即往尸骨深处行去。尸骨格外的长，足足跑了二十几分钟，才看到尸骨末端的石壁。一扇古朴的石门矗立在石壁前。当到了这里，毒气散开，所有的毒虫也嘶鸣着散去。安全了，叶楠松了口气。他和莫玄没费什么功夫，把弗兰累得够呛。玄儿，你有没有感觉弗兰好像是被刻意安排在祭死湖的？你这么一说，好像还真是。要是没有弗兰，我们绝对进不了尸骨。两人对视一眼，有人刻意安排了这一切，等待有人能进入尸骨。为了实现这一计划，甚至不惜将贵为精灵皇族的弗兰禁锢在巴掌大的湖心岛上千年。石壁上有刻画，叶楠没有急着将水晶钥匙放进石门的空隙，反而盯着石壁上的刻画研究起来。石壁讲述的是千年前的七族之战，七族入侵，六位民主无力抵抗，只能封印死灵界。前面的这些事情，叶楠都清楚。不过，在六民主封印之际，出现了些许的不一样。六民主在不同的地方启动封印，丝毫没注意，一双眼睛在暗中盯着他们。虽是时刻，但叶楠从那寥寥几笔的勾勒的瞳孔中读出了一丝哀伤。紧接着，平整的地面忽然裂开，旁边的平原被掏出一大块，掏出来的泥土被完整堆在一旁。一道能量在地面游走，勾勒出歪歪扭扭几条小溪。这些明显就是断魂山、祭死湖、幽灵剑、尸骨的形成原因。四处地形看似杂乱，但整体看去，似乎又隐隐构成了一个庞大的魔法阵。那双窥视的瞳孔终于闭上，四处地形却开始自行移动，分散在艾莎、古影、九翼之间。时刻的最后，是一面石门缓缓出现在尸骨之中。真的是人为的？叶楠看着石刻上的内容，无比震惊。没曾想，竟然会有连六大明主都没发现的人藏在暗处，秘密布置了这一切。他的目的是什么？他为什么要这么做？或许在这扇门后。有我们想要的答案。莫玄看了眼石门，道：“叶楠，深吸了口气，拿出三色水晶，对准石门上的凹槽插了进去。下一刻，四道光柱通天而起，巨大的声音从地壳深处传来，一阵天旋地转。叶楠感觉整个地面都像是被翻转了180度。三人还是在原地站着，可那面石门以及石壁上的刻画都已消失不见。这里已经不是尸骨了，毒雾瘴气已经消失，地上满是尸体。看新鲜程度，死亡的时间并不长。快！”把尸体抛下去，立马回去，马上到晚上了。一旦野兽出来，我们也得交代在这里。声音是从尸骨上面传下来的，不过语速却出奇的快。紧接着，几具苍老的尸体就被扔了下来，身上不着一物，浑浊的红色瞳孔证明他们是死灵族。出去看看。还未走出尸骨，河流奔腾之声传来，闪烁着耀眼蓝光的幽灵鱼再次出现在眼前。和幽灵剑里的不同，这里的每条幽灵鱼都是几百几千条幽灵鱼构成的融合体。一条大船在河上疾驰，船上人影穿梭。一名法师模样的死灵老头以极快的速度挥动法杖，巨大的树人从河中立起。
将一头有五千幽灵鱼融合的大鱼抱起。太好了，村子又能坚持一段时间了。年轻人在欢呼，语速还是很快，一句话不足两秒就说完了。叶楠不由郁闷道：“他们有那么着急吗？说话这么快，不怕噎着？干什么的？”就在这时，十几人忽然从草丛中冲出，身着铁甲，手持铁剑，将三人围了个水泄不通。还有一个黑眼睛，他不是死灵，你们是什么人？我们是无意。结果叶楠还没说完，领头的年轻人剑柄已经招呼到了叶楠身上，速度快到连叶楠都没看清。说话这么慢，是在耍我们玩吗？还好这年轻人等级不高，根本破不开叶楠的防御。叶楠火气也一下子上来了，拔出晴雨就砍。明明快若闪电的一剑，竟然被只有几十点敏捷的年轻人轻而易举躲了过去。就这还想打我？来啊，把他们抓起来！眼兽马上要行动了，带回村子再说。第153章，禁忌魔法。叶楠本来想反抗的，可这些家伙每个人的动作都无比迅捷。叶楠空有一身力量，还是被捆成了粽子。弗兰也没好到哪里去，倒是墨玄只是被缚住了双手。年轻小伙子拿着绳子脸都憋红了，看着这么貌若天仙的墨玄，还是没好意思捆。看来本性并不坏。三人被扔在了车上，这些家伙们不但说话快，连走路都很快。队伍里七老八十的老法师走起来都比叶楠跑得快。叶楠回想着之前的一切，忽然道：“我明白了，什么？”不是他们说话快，也不是我们说话慢，而是我们和他们的时间流速不一样。他们的时间流动比我们慢。还有，记得之前尸骨里的那些尸体吗？我们在死灵界那边的尸骨看到的是骸骨，但他们这里还是新鲜尸体。墨玄思索道：“你的意思是我们穿越到过去了？不，没那么简单。刻画上记载着，在尸骨那些形成的同时，就有了石门和刻画。但是这里只有尸骨，没有石门刻画，证明我们不是穿越到了之前的时间，类似平行空间。”两边都是同时存在的，不过七界的时间比他们这边要快出几百年，但好像还是有些牵强。墨玄又提出了新的看法。叶楠忽然想起幽灵剑突然消失的河流，以及插入钥匙后的那阵天旋地转。莫比乌斯环，时间莫比乌斯环。第一遍叶楠还有些怀疑，第二遍叶楠就确定了。怎么说？把时间比作河流，这条河从某个点开始流动，在流经这里后继续流到了死灵界。那么这条河里的事物。也就是这里发生的事件，自然会流到死灵界，只是时间有先后而已。一条时间线，两个面正好对应了莫比乌斯环的形态。那要是我们从这里出去，岂不是意味着死灵界会过去很长一段时间？这就成悖论了吧？墨玄的猜测很对，这是游戏，游戏时间和现实是同步的，因此不可能说他们在这里待了一两个小时，不飞那边就已经过了几百几千天，都升到四五十级了。这才是我们和这里的人时间流速不一样的原因。我们虽然来到这里。但并不受这里的影响，就像我们和他们处于两个纬度。叶子，你真厉害！看着自信分析的叶楠墨玄，也不由面露崇拜。通过简单的几件事，就能推论出整个事物的形成原因。不愧是他墨玄选的男人。小意思。叶楠嘿嘿笑着，能得到学识渊博的墨玄赞赏，还真是不容易。叶楠也不由感叹，时刻上那双眼睛主人的强大，竟然能创造出这样的一个世界。只有弗兰还在懵逼状态，看眼前两个年轻人的样子，应该在讨论什么高大上的学科知识。可他竟然一句都听不懂，本想附和两句，让自己不要显得很呆，却被带头的年轻人扔下了车。美轮美奂的原始村庄出现在三人面前，几十株参天藤蔓生长着。奇异的是，叶子藤蔓都是透明的，叶子无比巨大，十几片叶子包裹在一起，形成透明球体。每个透明植物球中都装着河水与巨大的幽灵鱼，幽灵鱼散发着柔和的蓝色光芒，恰好将村子所处的范围照亮。阿、啊、爸，我带回来几个异乡人，还有一个黑眼睛的。他们反应很慢，连我都赶不上。年轻的小伙儿到处宣扬着自己的战绩，很快全村子的人都来围观叶楠三人，尤其是貌美的墨玄。许多人看了一眼就耳根子通红，被自己老婆揪着耳朵回了房子。正在房间里冥想的九蛮听到小伙子的呼喊，差点没元素反噬，可听到后面所说的话时，立马不淡定了。反应很慢的异乡人，预言中的人。九蛮所在的屋子抖动着，变化成一个树人，拖着九蛮摇摇晃晃到了叶楠三人面前。古兰的双腿在一次捕猎中被眼兽咬掉，只能用树人当做代步工具。而且叶楠发现，这里不少人都拥有能召唤树人的特殊禁忌魔法，运用比弗兰更加成熟。你们好，我是村子的村长九蛮，你们来自何处？我们来自死灵界。叶楠想了想，只能给出这么个答案：阿爸，让我揍他们！我不相信世界上有说话这么慢的人，他们绝对是故意的。说着，小年轻又冲上来踢了叶楠一脚。紧接着，炫耀似的对墨玄挺起了胸膛。叶楠面色诡异，终于明白这家伙为啥要针对他了。感情给墨玄示爱呢？十三，不得无礼。
。九蛮操控数人抓起十三扔出去好远，又充满歉意的看着叶南。异乡人，是我教子无方，不要见怪。你能来到这里，说明你身上有先贤留下的信物，让我帮你激活它，你就会明白这一切了。信物，先贤。叶南疑惑，这又是什么跟什么？九蛮点点头，先贤曾留下预示，一旦有反应很慢的异乡人来到这里，就能带四个村子离开这里，不再受眼受威胁之苦。提起预示，叶南就想到了尔萨，不过很明显，尔萨还没有创造一个时间循环的能力。叶南只得清点背包里的东西，唯一可疑的就是迪卡死后爆出的那柄道具法杖，是这个吗？法杖刚拿出来，整个村子所有幽灵鱼的光芒就被法杖吸引过来，道道蓝光几乎被压缩凝结成实质，汇入法杖之中。最终在法杖尖端形成一颗湛蓝色的宝石，所有树人单膝跪地表示臣服，九蛮也流下了激动的泪水。不错，是这个，这是先贤的法杖。丁无名法杖已更新，请玩家自行查看属性。遗忘之杖，品阶无，功效一：制造一个场域，在场域中能避免时间衍兽的吞噬。功效二：拥有此杖可控制禁忌魔法、生命、禁忌魔法、月华、禁忌魔法、亡灵、禁忌魔法。转生四大魔法召唤而来的所有召唤物，竟然有四种属性的禁忌魔法。叶南吃惊地看着法杖，怪不得断魂山的憎恶不攻击他，原来是因为这个法杖的原因。第154章四个村子。叶南尝试用遗忘之杖控制九蛮身下的树人，发现果真能够指挥其行动。不过，当树人原本的召唤者九蛮发布命令时，树人还是会先执行九蛮的命令，类似于虎符的作用。召唤物的第一控制者还是召唤人。法杖最大的用处就是保证召唤人想控制召唤物攻击叶南或者叶南所不允许的事情时，阻止他们。眼兽，眼兽来了！叶南抬头看去，水母模样的眼兽吞吐着灰色的雾气，闪动间朝村子而来。时间之眼，等级一，属性无，能力吞噬，可吞噬所过之处所有生灵，免疫，免疫一切物理魔法伤害。介绍：游荡于时间夹层之间的恐怖怪兽。会清除一切不应存在于时间夹层中的生灵。预示者，我们该怎么办？幽灵鱼的光芒可以吓退眼兽，可现在所有的光芒都被遗忘之杖吸了进去。不用担心，似乎是遗忘之杖的缘故。叶南墨玄和弗兰的时间流速暂时和九蛮他们保持了一致。眼兽眼看就要过来，叶南挥动遗忘之杖召唤浴场，淡蓝的光芒从法杖中喷薄而出，比之前幽灵鱼提供的光芒范围还要庞大耀眼。有几只时间之眼来不及闪避。直接被法杖散发的蓝光消融，看到这一幕的九蛮更加确定，先贤提到的预示者绝对是叶南。有了预示者，我们就能四处活动，就能去活死人谷，开启先贤留下的石碑，开启石碑，我们就能离开这里。九蛮眼中闪烁着光芒，虽然从未见过死灵界，但先贤曾说过，广袤无垠的死灵界才是他们的家乡，那里没有眼兽的威胁，不用为了生计忧愁。哦，那我们快离开这里吧。叶南观察村落，发现整个村落停靠着十几艘大船。制作工艺和七界的工艺也不相上下，而且每只大船还能演化成数人，加上这点的话，比七界的舰船还要强不少。听到这话的九蛮却苦笑几声。预示者有所不知，我们是这里是传树村，掌握着生命类禁忌魔法，除此外还有掌握着月华类禁忌魔法的盐铁村、转生类禁忌魔法的毒果村、死灵类禁忌魔法的七一村。只有四个村子的村长同时传输能量到活死人谷的石碑之中，才能打开离开这里的通道。还有三个村子。叶南也一惊，传树村差不多有两三千人的样子，每人都拥有制船的工匠技能。或许是因为可以召唤各种植物作为召唤物的缘故，不少传树村的女人还掌握了采集制作香料的技能。要是再拥有掌握其他特殊技艺的亡灵，说不定能一次性打开蓝翼、听风镇等四个村镇的贸易市场。那还等什么？走吧。嗨嗨，是这样的，我们四个村子间有些矛盾，边走边说吧，让村子里的人收拾所有东西，等解决了所有村子，直接去活死人谷。好的，先贤。传树村的人听说要搬迁的时候，没有任何犹豫，甚至有些迫不及待。弗兰摇了摇头道：“那所谓的先贤，应该就是和我交易的那人。他在这里所有死灵的脑海里植入了死灵界，才是真正的故乡。所以他们对这里没有丝毫眷恋。”说完，又叹了口气：“我应该也被那人植入了某种记忆影响。直到你斩断藤蔓后，我才意识到守在湖心岛千年的执拗有多么可笑，甚至想不起任何关于那人的信息。”放心吧，弗兰。我有办法让你转化为纯正的死灵族，修炼禁忌魔法。你千年的积淀一定会让你在短时间内成为强大的禁忌魔法师。真的，千真万确。叶南说完这句话的时候，忽然明白，难道先贤也料到了他会给弗兰梦寐以求的纯正死灵身份？或者说，这项交易，弗兰最后所追求的禁忌魔法，不是他自己修炼而来的，而是他给的。
。两人对话结束，传树村将行囊装进大船，召唤出数人，扛着大船缓缓出发。所有的幽灵鱼被放归河流，传树村的人甚至为了他们一顿饱餐，以感谢这么多年的庇护。预示者，我们出发吧。离传树村最近的是毒果村，因为争抢幽灵鱼的原因，我们已经三四年没交流过了。在遗忘之杖的光芒笼罩下。传输村的两千多人在黑夜中缓缓前进。当穿过一条散发着蓝光的瀑布后，一座新的村子出现在面前。九蛮说，毒果村拥有种植各种美味果实以及制作毒药的能力，特有的转生类禁忌魔法能保留死灵召唤物的肉体，而不是直接化成骷髅。而死灵界最匮乏的食物就是各种美味果实，一旦带上去，绝对是硬通货。谁？去禀报云果那婆娘，就说九蛮来看她了。九蛮，传输村的人，快去禀告村长。不多时，比九蛮还爆裂三分的豪迈女子声音传来：“九蛮，你这老东西竟敢在黑夜里乱窜，忘了你的腿是怎么被人兽吃的吗？”声音抵达半天，曲线完美的云果出现在村口，旁边跟着的正是叶楠爬到骨子里的东方鬼。现在才知道，这就是转生类禁忌魔法的召唤物。鬼的怀里抱着一条融合体幽灵鱼，似乎是早就收到了云果的指示，抱着鱼就往九蛮这边跑。墨玄戳了戳叶楠，叶子。我感觉他们之间不只是抢了一条幽灵鱼那么简单。叶楠看了眼眼神闪烁的九蛮，我也觉得。云果婆娘，我来不是和你吵架的。先贤所说的预示者已经出现，来带我们离开这鬼地方了。离开？云果脸上闪过一丝惊喜，可不知想到了什么，面色一冷。要我跟着你一起离开？不可能！九蛮急了，差点没从树人上摔下来。我说你这婆娘，都过了四五年，怎么还不开窍？当初是你抢了我的鱼，我不跟你计较，你还来劲了是吧？哼，云果不说话了。十三本来想劝劝九蛮，却被九蛮一巴掌扇到了叶楠跟前。十三苦着脸道：“预示者大人，你大人不计小人过，原谅我，帮忙劝劝云果一和我爹吧。”叶楠冷冷看了一眼十三，到死灵界后十年不许找老婆，我就帮你。啊，十年！十三犹豫了，但为了自己的爹，还是咬牙答应。叶楠露出得逞的微笑。那你说说，他俩发生什么事儿了？我爹的腿。就是在那次争抢幽灵鱼的过程中丢的。第155章，收服村子。云果村长，要是九蛮村长娶你，你愿不愿意跟他一起走？什么？除了墨玄，在场所有人都被叶楠的话惊住了。玉玉，逝者大人，这这这可不兴开玩笑啊！九蛮老脸一红，结巴着连话都说不清楚了。云果也是，脸上划过一丝绯红，冷哼一声转过头去。十三说了，云果和九蛮本是青梅竹马。自那次之后，连话都不说了。据说好几次，云果还追到传树村，大骂九蛮懦弱、胆小鬼啥的。明明是云果导致九蛮双腿尽失，却还追到传树村骂九蛮，那证明他们没谈拢。本来叶楠也是猜测，但看九蛮和云果的表情，他就知道猜对了。没谈拢的事是什么，就呼之欲出了。青梅竹马，一方发生意外，一方为了不拖累对方而疏远，一方大骂懦弱，妥妥的言情剧情。墨玄看向九蛮道。在我们旅行者世界，当两个相恋的人在一起时，有这么一段话：无论顺意或逆境，富有或贫穷，健康或疾病，将永远深爱对方，珍惜彼此，直至地老天长。九蛮村长，云果村长喜欢你，那么疾病带给你的痛苦有多大，带给云果村长的痛苦同样有那么大。健康与否，不应是阻隔爱情的鸿沟。墨玄说的很用心，不管是年轻人还是老人，都被墨玄的话吸引。叶楠轻轻挽起墨玄的手，等待着九蛮的抉择。云果眼眶也红润了。他就是个胆小鬼，两个年轻人能明白的道理，他一个三四百岁的人不明白，真是白活了。死灵族寿命悠长，三四百岁正值壮年。云果呀，我不是不明白，可眼兽环绕，万一发生危险，我连保护你的能力都没有。我，我实在是……没关系，你们跟我离开，就不用受眼兽威胁了。叶楠说完，又爬到九蛮耳边，我都说到这份上了，快给人云果说说好话。你想想，云果村长至今未嫁，你不管娶不娶，都是耽误人家。你放心。我身边的弗兰是生命魔法的高手，以后一定有机会恢复你的双腿。九蛮能成为一村之长，魄力和勇气还是有的。叶楠话都说到这份上了，心中的那份情感再也压抑不住，坐下树人的手臂不断生长，一直生长至毒果村，环住云果拉了过来。云果，预示者大人说的对，以前是我执拗了，跟我走吧。哼，大家还都看着呢，你我都是一村之长，拉拉扯扯成合体桶。云果有些不好意思，解开心结的九蛮也没那么多顾忌了。非但没有放开，反而搂得更紧了。跟不跟我走？走走走，你先放开。叶楠和墨玄相视一笑，击掌庆祝。走进毒果村后，遗忘之杖自动吸收毒果村幽灵鱼的光芒，浴场庇护的范围再次扩大，恰好将所有人庇护其中。
，独果村的所有人快速收拾着家当。一名村民匆匆找到云果，村长，我们的断魂坑怎么办？村子里这几年逝去的村民已经葬在那里了，但是转生魔法还没有彻底转化成功，因为人员稀少。为了加强战斗力，他们不得不用逝去的族人尸体进行转生，从而转化为战斗力。云果叹了口气道：“就让他们在断魂坑里安息吧。”是。而七一村死灵掌握的禁忌魔法和卡曼他们所掌握的有 95% 相似，唯一的区别是擅长将召唤的骷髅召唤物制成各种魔法器具，而制作皮甲、布甲类装备也是他们所擅长的。当叶楠和两位村长表明来意后，七一村村长青衣欣然同意，不费吹灰之力就被拉进了队伍。叶楠的队伍也一下子扩充到 7,000 多人，就剩盐铁村了，已经耗费了七八天的时间，他必须在不飞他们第一轮集体练级结束前赶回去。盐铁村拥有极其强大的铠甲制作工艺，而当叶楠赶到之后，才发现盐铁村名字中的“盐”字说的不是岩石，而是岩浆。弗兰忽然在叶楠耳边轻声道：“男二，村子里好像全是武士，并没有魔法元素波动。”嗯，叶楠有些疑惑，侦查周围村民的属性，果真都是战士而不是法师。恰在此时，十三气喘吁吁跑了过来：“不好了，云果村长他们交涉出了问题，盐铁村村长铁石拒绝离开这里。”本来以为万无一失的叶楠眉头一皱，带着墨玄和弗兰赶向村长的屋子。铁石，你平常那么聪明，怎么现在犯糊涂了？离开这个鬼地方是所有死灵千年来的梦想。退一万步说，要是失去了我们三个村子，光靠你们盐铁村也很难在野兽的围攻下存活。云国指着铁石鼻子骂，铁石梗着通红的脖子嘴硬道：“那就让我们自生自灭好了。”青衣看出了铁石的异样，开口道：“既然你不愿离开，就派遣你们部落的法师帮我们打开通道。”送我们离开怎么样？不行！叶楠连忙拦住想打人的九蛮，目光灼灼道：“铁石村长，盐铁村已经没有掌握月华禁忌魔法的法师了，是吗？”“什么？”这下三个村长都不淡定了。四类魔法元素一旦缺失一环，想要离开根本不可能。盐铁，你说实话，是不是预示者大人说的这样？被当场揭穿的盐铁也不嘴硬了，神情失落道：“没错，盐铁村已经百年没出过法师了。”我们村最后的两名老法师也在你们来的前一天同时逝去，尸体还在活死人骨扔着呢。要是你们再早来一天，说不定我们就能离开了。一个死灵村落，竟然没有一个人会使用禁忌魔法，这对他们来说是莫大的耻辱。所以铁石才不愿意说实话。完了，我们要被永远困在这里了。刚升起希望的青衣不由留下两行浊泪。七一村战力薄弱，每次演兽之夜，他都提醒吊胆，现在好不容易升起的希望又破灭了。哈哈，我当是什么事儿呢？你们不会月华类禁忌魔法不早说，我会啊！什么？第156章，时间夹层修复。叶楠从背包里掏出了禁忌《月之复生魔法修炼书》，里面记载了各种月华类的禁忌魔法。不过叶楠还记得，在迪卡的信息简介中说，转生类禁忌魔法是由迪卡·荷尔萨研究出来的。当时他还以为转生类魔法指的就是月之复生，结果却是两个不同的禁忌魔法类别。可根据九蛮所述，先贤掌握四类禁忌魔法的时间应该比迪卡·荷尔萨还早。怎么能说转生类魔法反而是后者研究出来的呢？只有一种可能是先贤教授给尔萨和迪卡的。换句话说，先贤很有可能生活在在六民主时代之前，一个至少存在了几千年，甚至有可能近万年的强大远古死灵。叶楠很清楚，游戏还没发展到那一步，剧情这些都是他现在接触不到的。放下念想，慢慢翻开了魔法书《禁忌月之复生魔法修炼书》，男二专属。功效一：使用此书，玩家舍弃之前所有技能、职业。转职为死灵禁忌法师，叶楠早就翻过这本书了。简而言之，就是转职业书。不过叶楠还是很喜欢现在的职业，而男二专属的职业限制又让他没办法给别人，所以一直压在背包里。不过这次情况不同，一旦缺少月华魔法，别说四大村子，就连他和墨玄都没办法离开这里。正当叶楠打算使用之时，遗忘之杖忽然分出一道湛蓝光芒，射入魔法书之中。魔法书的功效竟发生了变化。禁忌月之复生魔法修炼书，男二专属。功效一：使用此书，玩家舍弃之前所有技能、职业，转职为死灵禁忌法师。功效二：转让此书，由玩家男二指定玩家掌握此职业。介绍，哈哈哈，没想到吧？我就知道你小子不想专职法师。话说法师有什么不好的？真是搞不懂。不过当你看到这句话的时候，应该是进入先贤留下的空间夹层了。只有在那里遗忘之杖的禁制才会解开。小子，转让没问题，但是一定得瞅准了。他和你用死灵契约转化的旅行者不同，这本书会造就第二个拯救死灵的旅行者，一定要慎重。迪卡流，惊喜来得太过突然，以至于让叶楠有些来不及反应。这条功效二虽然简单，但所蕴含的信息量却是极大的。它没有规定必须是死灵族可用，更没有像第一条一样
，一旦转让会丢失之前的职业和技能。而旁边的墨玄不就是最好的人选吗？玄儿，我问你，想不想成为法师？墨玄愣了愣，过了半天还是道：“不想。”这下轮到叶楠愣住了。牧师并不需要高超的意识和走位，懂得基本游戏操作的牧师和高手牧师，唯一的差距就在于对于技能 CD 的把握和加血目标的选择。这些操作稍微玩两年游戏就能掌握。反观法师，走位、操作、技能的搭配选择、双线甚至三线操作以及战斗意识，都是一个顶尖法师必须掌握的技能。并不是看不起牧师，而是墨玄在拥有一切顶尖法师所具备的要素，但却选了牧师，确实有些屈才了。为什么？莫玄罕见的有些纠结，听风的输出有你就够了。我只想站在你身后给你加血。我玩牧师，你总不能再扔下我一个人跑了吧？还一跑就是几年。叶楠没想到四年前的事给莫玄造成了这么大的影响。四年前，神迹游戏，他以消耗退游为代价让煞血盟退兵，因为他知道没了煞血盟，剩下的那些小杂鱼根本不是莫玄的对手。叶楠猛然搂住莫玄道：“对不起，四年前是我不负责任。我保证，不论你是什么职业。”那样的事情绝不会发生第二次，真的，绝无虚言。那我想，虽然墨玄有信心玩好牧师，但不得不承认，在叶楠陷入困境之时，牧师实在是有些无力。丁是否确认将禁忌月之复生修炼魔法师转让给南墨？确认。与此同时，墨玄也收到了专职提示音：丁宁已转职为死灵族禁忌魔法师，获得技能月之复生、月华吸取、月之巨兽召唤、月闪，请前往就近转职大厅。完成法师类职业基础技能选择，丁宁已转职为死灵族，获得全属性 1.2 成长系数。丁，由于神秘力量影响，您的牧师职业得以保留。您的牧师技能和禁忌魔法师职业技能产生了某些特殊的融合。一抹赤红覆盖了墨玄原本的的黑色瞳孔，奇特的瞳孔颜色让墨玄的气质再次增添几分。墨玄点开了属性面板，让叶楠看。叶楠也被豪华的数据震惊了，接近700的法强。还能吸引月华之力复生野兽类骷髅召唤物作战，根本不需现在的叶楠。豪华的数据加上墨玄的游戏意识，叶楠估计拼命的话，才有一丝希望战胜墨玄。而正如叶楠猜测的那样，墨玄的牧师职业和技能并没有丢失，相反，全部融合进了竞技魔法师的职业技能中。技能打到敌人造成伤害，打到自己人回血，这也太恐怖了。这个职业很多技能都很特别，我得熟悉一段时间。墨玄笑得很开心，要不是为了叶楠。他又怎么会抛弃自己最喜欢的法师职业？现在有了掌握月华类技能的人，铁石村长可以跟我们一起走了吧？这下铁石没有了拒绝的理由，默默收拾东西，跟着叶楠一起往活死人谷走去。当四股魔法能量同时注入活死人谷的石门时，活死人谷外的时间开始飞速流动，万物枯荣在眨眼间完成。各位，去死灵界吧！所有人消失在了时间夹层，而九蛮让族人放生的幽灵鱼，因为不用再防备死灵们的捕捉，慢慢解除了融合体状态。变成了一尾尾巴长长的透明小鱼，被排出体外的蓝色结晶慢慢凝聚成一颗蓝色水晶，不知冲刷向何处。被遗忘在断魂坑里的尸体，在转生魔法的作用下不断发生变化，它们互相吞噬进化。一只拥有长脖子、下面连接着球体大嘴的长脖召唤物率先出现，无用的尸体开始融合，由一条条黑线缝合而成的怪物出现。怪物拍了拍厚实的肚皮，吞下了地上亮闪闪的黄色水晶，又注意到了一旁早已生锈的铁钩，似乎正适合做它还没有出现的手掌。第一百五十八章，装备彩蛋，这就是死灵界吗？云国九蛮等人用好奇的眼神打量着死灵界。去过七界，或许会觉得死灵界荒芜，但在来自时间夹层的他们看来，没有野兽打扰的地方简直就是天堂。四国之间的四个主要地点都已探索完，任务地图上自动更新出一条贯通四大村镇的路线。丁玩家男二、男末完成任务，获得随机金色装备：鸢尾之冠、布甲、斗兽场建造图纸、驿站建造图纸。丁路线已探索完成，轻派遣工匠在道路沿途建立驿站，保障商人往来使用。雪儿，来你的装备了。叶楠将青云之冠拿出，是一顶由鸢尾花缠绕而成的布甲头箍，剑形叶子配上青紫色的大花，很是漂亮。咦，这布甲帽子和你头盔挺像啊，是吗？听莫玄提及，叶楠这才想起自己到现在好像连头上这顶金色头盔的属性都没来得及查看。月桂之冠，铠甲。品阶金色，装备耐久一百，斜杠一百，韧性四十七，精神三十六，生命二十九，最低装备要求三十级。装备技能月桂之锁，消耗五十点 MP， 激发一道月桂藤蔓，藤蔓可最多蔓延五十码。束缚住目标后拉回玩家身前。CD 六十分钟。介绍
，由月桂枝编织的花冠，象征着无上的权力与荣耀。鸢尾之冠，品阶金色，装备耐久，一百斜当一百，智力四十五，精神三十三，生命二十一，最低装备要求三十级。装备技能：鸢尾花痨，消耗三百点 MP， 召唤一片鸢尾花，从困住敌人，可困范围五码 ，CD 六十分钟。介绍。由鸢尾花编织的花冠，象征着圣洁的爱情与思念。丁玩家男二，男末触发装备彩蛋永恒。丁彩蛋隐藏技能解锁，永恒月桂之锁与鸢尾花痨同时击中同一目标并释放成功。玩家可对目标释放鸢尾花和月桂花个五枚，每命中一次，目标将削减 5% 血量，无法对 BOSS 使用。七界的彩蛋触发方式总是奇奇怪怪，而且触发难度很大。像这次的永恒彩蛋，只有当全服连续两件随机精装出现。并且两名玩家一男一女且获得装备时万甲都在场的情况下才能触发。彩蛋解锁的技能也是无比强悍，要是十朵花全部命中，能直接削减 50% 的生命，简直就是 PV 神技。而且月桂之冠竟然提供了29点生命，叶楠的血量终于上 2,000 点了，真是太不容易了。全服一共九件精装，四件就在我们身上，其中还有仅有的两件武器。墨玄感叹不已，要是在神技中能有这么好的装备，恐怕结果就要改写了。预示者大人。你打算把我们安排在哪里？青衣打断了两人的你侬我侬，叶楠这才想起旁边还有几千人看着呢，不由老脸一红。我的想法是将四个村子的原有建制保留，把你们分别安置在四座城中，这样能促进四个城池之间的贸易往来。啊，很感谢预示者大人保留我们的村子，可为何分开安置就能促进贸易呢？九蛮不解道：“这个怎么说呢？就是叶楠挠了挠头发，道理他都懂，但想给别人解释，一时之间还组织不出语言。”莫玄看出了叶楠的窘迫，微微一笑，道：“还是我来替男二解释吧。你们四大村子掌握着不同的制作生产技艺，或是香料、水果、铠甲、布甲等等，都是死灵所需要的东西。现在四城人少地多，要是将你们安置在一起，所生产的东西只能由你们这里运往其他各处，而运送商人回来时，也没有可带的其他城池产品。如此一来，大量财富流入你们所在的城池，会导致其他城池发展不起来。要是分散安置。”来这座城买香料的商人能带上他所在城市产的水果，货币就会加速流通，也就是差异化发展。大家一起富强，才有更多的钱赚嘛。墨玄讲的通俗易懂，说完还看向叶楠道：“预示者大人，你是不是这个意思？”叶楠哈哈一笑：“对对对，差异化发展，加强货币流通。”玄儿给你们解释的很到位。吃了没读书的亏，让他想可以，但让他组织成概念性的东西，还真是有些为难他了。还好有墨玄帮衬。原来如此。没想到预示者大人还有如此厉害的经商头脑，九蛮竖起大拇指夸赞。我想预示者大人还考虑到我们所掌握的魔法了吧？传树村适合培养水上军队，毒果村的魔法刺客可是一绝，分门别类培养军队也更容易形成系统的战斗力。青衣也替叶楠解释。叶楠一听大拍脑门，他就喜欢这种能举一反三的聪明人。不错，青衣村长所说也是我所想的，想不到我还没说，青衣村长就洞察到了。青衣谦逊一笑，我只是识预示者大人的牙慧罢了。还不抢攻，叶楠更满意了。尸骨靠近古影，叶楠没有丝毫犹豫，就选择把云果村长带领的毒果村留在新古影。没办法，转生类魔法召唤出来的各种鬼怪，简直是叶楠的命门。他可不想晚上在听风镇晃悠，忽然冒出一群模样恐怖的鬼怪来吓他。菲勒还是很有头脑，在他的带领下，古影村已经有两三万人的规模，比当初叶楠发展听风镇快多了。菲勒派遣工匠沿着地图修建驿站，尽快打通四村镇之间的贸易道路。菲勒拍着胸脯，保证完成任务。叶楠又悄悄在菲勒耳边说了两句，便扬长而去。为了方便云果和九蛮见面，战斗力最强的传树村被安排在了蓝翼村，铁石去了新艾莎，而七一村则跟着叶楠回了听风镇。听风镇内，不少工会玩家还在急匆匆接着任务，还剩一两个小时的时间了，都想抓住最后的机会，尽可能提升自己在排行榜上的排名。在安置好七一村后，莫玄还是忍不担心道：“叶子，除了没有魔法师的盐铁村。”其他三个村子的战斗力可不弱，你保留他们的村建制，正到前后喧宾夺主怎么办？叶楠嘿嘿一笑，别小看菲勒、巴顿还有利安，他们也不是好惹的主。而且我来的时候给他们吩咐过了，村子只负责生产，所有商品贩卖必须掌握在亲信手里，这样就不怕他们有二心了。产品再好又如何？不帮你拉出去买，也只能堆在仓库里烂掉。更何况他们连四座村镇的位置在哪都不知道，根本没多大威胁。这倒是个好办法。第159章背书。最近听风的人怎么消失的无影无踪了？七界、圣界都看不到。久看人间询问一旁的青丘，青丘看了眼前方的领主及 BOSS， 摇摇头道：“我也不知道
，本来还想请听风工作室的人帮忙打 BOSS 呢，现在只能自己打了。不过我想男二一定会有什么大动作吧。听风镇，叶哥，你回来了。不飞满头大汗，等级已经提升到了35级，长达10天的高强度练级，让整个人的精气神都有些不一样。怎么样，有效果吗？不错，这800人算是彻底打成一片了。还有一小时10天就满了，召集大家回来吧。趁着不飞召集玩家。叶楠将驿站图纸交给了卡曼。驿站图纸不是一次性的，而且可以分出好几个复制版，所以驿站修建可以在四个村镇同时动工，让修建速度加快不少。倒是斗兽场图纸勾起了叶楠的兴趣。斗兽场修建图纸，品阶金色，消耗资源石料 X 1 0 0 0木料 X 5 0 0 0威望值 5,000。建筑效果进斗兽表演的场所，建筑附带驯兽人可驯服进入斗兽场的野兽。使其保留凶悍习性的同时，不会误伤观看斗兽表演的观众。捕兽水晶将怪物打至十分之一血，可用捕兽水晶将其收服。经过驯兽人的专业训练，使其成为一只合格的斗兽。兽斗兽、人斗兽、人斗人都是斗兽场的业务范围，随之而来的便是开盘口压住。要是运作好了，绝对是一笔不菲的收入。注意 ，L V 一斗兽场每日可生产200枚斗兽水晶，单枚水晶成功率 30%。而这东西只有安置在九峰城，才能将收益最大化。玄儿，可能要辛苦你了。叶楠将图纸交给墨玄，以墨玄的商业头脑，运营一个斗兽场简直是大材小用。墨玄看了眼图纸，便道：“除了必要的工匠材料，我还需要死灵铁甲军、骷髅剑士、攻守各五百名，以及三百万的金币。对了，给四哥说一声，把玲姐借给我几天。没问题，铁甲军和骷髅战士，我给你准备，钱直接从听风账户里花就行。很明显。”墨玄心里已经有了详细的计划，不得不说，一旦工作起来，墨玄的状态和平日里简直是判若两人。从司琴那里买来一大批美瞳给铁甲军和工匠们带上，墨玄已经通过空间廊道返回了九峰城。叶楠也很期待一张小小的建造图纸，墨玄能玩出什么花样来。一个小时后，八百人出现在了练武广场上，分别是血狼剑士团、水塔盾卫团、恶魔鸟弓手团、独角兽法师团以及巨蛇刺客团。他们今后绝对是听风的中坚力量。虽然现在每个团体只有140人左右，但听风的工会仓库中还储存着几千颗坐骑水晶，只要补充人手，在极短的时间内就能形成战斗力。叶楠抖了抖钱袋子，近百万金币被堆在了广场上，拍拍手道：“大家都等了十天了，我也就不废话了。饭团呢？公布等级进步的名单，发钱。”好，大家显然都喜欢不废话的领导。饭团盯着浓浓的黑眼圈站了出来。根据牧师团十天不间断的统计。此次进步最多的是刺客团，在刺客排行榜上，所有刺客团成员总名次上升了 5,318 名。接下来是剑士团，上升 5,019 名；法师团第三，上升了 4,837 名。前三的战团将获得不同的积分奖励，其余战团将获得金币奖励。经过这么多天的积累，莎莎全力赶工，刺客听风套已经积攒了13套，攻守的也有4套。获得工会积分的玩家迫不及待兑换套装部件，引起周围玩家的阵阵羡慕。叶楠也欣慰一笑。其余玩家虽然羡慕，但是眼神里不掺杂一丝嫉妒，相反还激发起了他们的斗志。赢的玩家别嘚瑟，输了的战团也不要抹眼泪。之后还有更多的工会活动等着大家。不过话说回来，拿了钱的弟兄们就真不给咱们牧师团的妹子分点？人家一刻不停记录了十天，饭团黑眼圈都出来了。分，我这个单身汪都迫不及待了。玩笑归玩笑，牧师团的妹子们自然有专门的福利。接下来是团队对抗赛，这次将由我和给小林买房子领头。四哥，把详细规则给弟兄们说说。李长贵清了清嗓子道：“此次对抗的内容分职业进行，剑士团和盾卫团的冲锋配合，快速驰援，围点打援，防守反击，攻城守城；刺客团、攻守团的地形侦查、风筝战术、偷袭斩首，以及牧师团的偷袭应对，轮换加血。”李长贵说了一大堆，有少部分玩家知道每个名词所代表的战术，但更多的玩家还是有些懵逼。叶楠当初收的是一群独狼玩家，这些团体作战技巧却一窍不通。大家不用慌，所有的战术都已经编辑成文档发到工会群了，大家都是高手，想来都能理解，不理解也没关系。接下来第一件事就是背，吃我一顿愣了愣，南哥，我不太理解。看着叶楠诡异的笑容，吃我一顿寒毛直竖，有什么不理解的？背课文总会吧，也不多，也就一百多个基础战术，两三万字而已。两三万字，玩家们哀嚎一片，没想到玩个游戏竟然还要背课文。副盟主，我已经三十岁了。娃都五岁了，你让我背课文是在有点为难我呀、啊？为难吗？那这样好了，每个战术前三名背会的玩家奖励一千块，可以一个战术一个战术背。
不过得按照顺序，实在背不会想跳过的，也必须等到这个战术有三个背会的玩家出现之后才能跳过。这么做是为了防止有玩家钻空子，不然大家都从前往后背，你从后往前，先把最后面的战术背会了怎么办？加起来很多，可一旦分开，每个战术就两三百字，背两三百字就有一千块。刚才还一脸愁苦的的奶爸，立即下载文档，蹲在地上开始背。不多时，朗朗读书声在广场上响彻，有玩家边背边感叹。要是当年读书的时候有这么用功，何愁考不上重点大学啊？第160章，万事俱备。第一条，冲锋配合，冲锋配合。假定为三角进攻阵型，二三队在行进间快速穿插。假定为三角，一群大老爷们儿捂着耳朵，摇头晃脑的背着。我背完了，我也背完了。伯伯和饭团先后开口，两人到李长贵和叶楠面前，叽里哇啦一阵背诵，各自领取了一千枚金币。第三个完成的是《飞星在野》，这老哥的战术素养很高，稍加理解就完成了背诵。玩家们纷纷翻到下一篇开始背诵，八百人从天亮背到天黑，再背到第二天早上，所有人背的总算是差不多了。毫无意外，拿到奖励的大多是女孩子。为了照顾那群大老爷们儿，叶楠不得不将男女玩家分开，才让男玩家又有了背书的激情。他奶奶的，太费钱了！叶楠看着干瘪的口袋，有些心疼。这才奶到哪？两百多万金币已经花出去了。接下来，剑士对抗盾卫，我带剑士，四哥带盾卫，给大家演示你们背的东西应该怎么用。一百多盾卫在练武广场上摆好阵型，为了贴合实际，他们并不知道叶楠所带领的血狼团会从哪边冲出来。第一条，冲锋配合，左右两翼玩家靠前。第十二条，迂回破盾。在等了十多分钟后，叶楠终于抓住了盾卫放松的机会，命令下达后，当即由七杀和孤剑带领左右两队快速向前运动。玩家脑子中闪过刚才背的内容。当叶楠的第一条出来后，立刻回想起第一条的内容，虽然还是有些慢，但有七杀和孤剑的带领，还是做出了相应的反应。李长贵那边同样吩咐。第五十七条，圆盾漫移，盾卫们当即围成一个双层圆阵，抵挡住中翼剑士玩家的第一次攻击。而恰好此时，左右两翼的剑士也冲了上来，接连的攻击打在盾阵之上。要是同一个盾卫连续受到多名剑士玩家的冲击，根本无法抵挡。可圆阵是缓慢转动的。当剑士再次攻上第一次的位置时，他所面对的盾位已经换了人。要是配合牧师，想破开绝对有难度。叶楠和李长贵只是掩饰，在变了几次阵型之后便停了下来。亲身参与进攻的剑士和盾位玩家均感受到了不一样的地方。面对同等数量的敌人，无论是进攻还是防御，似乎都比以前轻松了不少。大家看到了吧？在执行指令之前，加上第几条什么阵型，等后面熟悉了，直接以数字代称。现在演练开始，第一场刺客对攻守配牧师。剑士对法师配盾卫，那个军团能率先只念数字，完美完成阵型布置，可获得奖励。副盟主，就不要奖励了。一直不说话的不言忽然开口，也引起了其余玩家的附和。对啊，南哥，你在教我们游戏技术，这些东西可是花钱都买不来的。你的钱也不是大风刮来的，这些天就出了小两百万了，我们实在是不好意思再要。就是不要了，我们都有股份，九封成股份了还拿钱，不是拿我们当外人吗？就是，这不正是他想要的结果吗？叶楠沉默片刻，我男儿再次保证，诸君不负听风，听风不负大家。开练，好。如火如荼的训练赛正式开始，牧师团的妹子们也不轻松，因为在战场上，他们可能遇到各种职业的玩家。单对单结束，单对多，多对多，甚至叶楠还拉出两千名配置齐全的三十级骷髅战士和八百人对练。大家都不是庸手，经过系统的指导以及叶楠等人的倾囊相授，进步神速。小飞，多少天了？不飞掐着指头算了算。已经快二十天了，七剑那边的七族内斗第一阶段已经结束了 ，NPC 都收手了。不过玩家还是打得很凶。叶楠瞅了眼工会排行榜，前十并没有多大变化，而听风工会因为二十多天没出现的缘故，已经掉出了前五十。煞血盟爬到了四十二位，隐隐有死灰复燃的迹象。丁玩家青丘率领团队击败领主及 BOSS 层岩巨龟，作为全服第二个击败领主及 BOSS 的玩家，奖励校风之功金色。久看人间全服喊话，听风工会的各位。我是被迫营业，不要忘了你们的副盟主还欠着血月人情呢。哈哈，青丘还真是不容易啊！看青丘的反应，应该是爆出了驻地令牌。这公告明显就是找男二的帮忙的。现在各大公会普遍升到了三级，规模急剧扩大，想要夺取玩家驻地比刚开始还要困难。也不怪青丘有这样的反应。各位，二十天的闭关修炼可以结束了，马上就是检验成果的时候了。给各位一个任务：出去之后，每人拉十名操作好、人品好的玩家进公会，谁拉的人谁带。拉够的人给小队长，啥？加工会不到一个月，我就能升官了，还能自己拉人自己带，回九峰城。
。丁，是否确定使用所属势力大礼包？确定。检测到玩家所属势力为听风工会， 1 5天内，工会成员 PVP、PVE 战斗爆率提升 50% 工会经验增长速度提升 100% 玩家经验获取提升 30% 获得永久工会技能。风蓝，风蓝，当有500名以上工会成员同时战斗时，激活此工会技能。激活后。工会成员体力消耗减缓 50% m p 恢复速度增加 20% 一直留背包里的大礼包终于派上了用场。叶楠点了点头，很满意豪华的 buff 加成以及工会技能。九峰城内，一座古罗马风格的斗兽场已经建立起来，再有两天的时间就能成功升到 LV 2墨玄挽了挽头发，万事俱备，就等斗兽场升级完成了。叶楠看着墨玄的计划方案，拍案叫绝，不由赞叹道：“这可是比鉴定所还赚钱的勾当啊！”另一边。看着好友列表上，叶楠头像亮起，青丘立马发去消息：“男二大高手，终于联系上你了，我要建成了，有什么好的建议没有？大家都是朋友，就别绕弯子了，给我地点和时间，我拉着听风的人去支援你。”就等你这句话了。坐标 2,156，5,517 继武帝国望月崖0137号驻地，时间明天凌晨4点。第161章任务变更，全服通告：玩家青丘向兽人界继武帝国城郊驻地令牌。建立玩家城池，命名血武城。怪物工程将在八小时后开始。两人刚结束聊天，全服通告便接踵而至。望月牙正好也在裁决帝国与祭武帝国的分界线上。不过九峰城在北面的望神山脉，血武城在最南面。因为能直接坐传送阵到那边，时间还很充裕。叶楠想了想，点开了城池面板。城池：九峰城。城主：南二。副城主：南莫。小玲。城池等级：城镇。玩家城池不可升级，城池最大容量50万人，拥有建筑、领主大厅、斗兽场、鉴定所、传送阵、守备所、声望任务大厅、剑塔、紫金花弩机座、五毁灭之塔、八铁匠铺、杂货铺、裁缝铺、酒馆、练武广场、餐厅、石料储备零，木材储备零，魔法水晶储备13枚，城池声望 1,034 点。七界的城池和叶楠在死灵界建立的城池有很大不同，不管是资源采集还是建筑升级，所需要的物资及声望都只能通过玩家借取任务获取声望和资源带。就算用图纸建立起采石场、牧场这些资源建筑，采集也只能由玩家来做。加上城池等级固定，大大限制了玩家城池的发展。不过就算这样，也限制不了叶楠的发展。建筑的升级建造不需要雇佣系统的 NPC 工匠。所有的收益类建筑自己的 NPC 经营，连所需的资源都能从死灵界拉现成的，才能在如此短的时间内将九峰城发展到现在的景象。听风工会本来人就不多，城池声望才一千点，而升级 LV 2鉴定所需要一千二百位望值，可不升级又不行，因为喜乐根本忙不过来 ，NPC 不休息会影响工作效率，严重的还会猝死，以至于每天至少有 50% 的玩家流失，那可是 50% 的钱啊！鉴定所升级后，会刷新两名鉴定师学徒和两名维修师学徒，能极大缓解喜乐的压力。斗兽场升级完成还要七小时，我们去接个声望任务，正好把鉴定所也升级了。叶楠看着莫玄道：“任务大厅人流稀少，因为只有城市所属工会的玩家可以接取任务。任务面板上的很多任务都处于可接取状态，就那个怎么样？正好可以带上不菲他们。”莫玄指了指面板，任务运送物资。一队运送粮草的天使族后勤小队需要穿过裁决帝国边界，将物资运输到恶魔与天使交战前线。此时，后勤小队正经过九峰城，欲在九峰城内招募旅行者，成功运送物资到前线。任务等级 A。任务要求：护送后勤小队顺利通过望神山脉地段。任务奖励：大型资源带 X 3城池声望200点，随机蓝色装备 X 1需要人数十，那就这个了。丁宁已接取任务，后勤小队已到达九峰城外。请召集十名玩家，在三十分钟内前往九峰城外的后勤小队长处报道。任务要求只需要护送离开望神山脉即可，并不需要护送全程。不过任务要求必须是十个人，除了听风工作室七个主战玩家外，叶楠又拉上了不言、饭团和飞星在野。听风工会所有的盾位中最强的是吃我一顿，接下来就属李长贵和飞星在野了。且飞星在野的带队能力很老练，稍加培养绝对能独当一面。而贝贝也隐隐有成为法师团头头的趋势。这个年轻的法师妹子在操作的细腻程度上，比现在的法师团头头不言还要强一些。听风工作室主战成员飞星在野，饭团妹子博博三人九峰城外集合做任务了。吃我一顿！哇！大佬全员出动，带飞星、饭团、博博做任务，木了木了。顾剑盟主啥时候也带带我们呗？别着急，有的是机会。关闭工会聊天。
叶楠也拉着莫璇赶往任务地点。一群刚刷出来的 NPC 小队已经出现在了望神森林边上。哇，第一次这么近距离看盟主大人，真是太漂亮了！贝贝可是你忠实的小迷妹呢。博博看上去很兴奋。莫璇在神迹中可是有第一法师之称，而且人又长得漂亮，不少法师妹子都以莫璇为榜样。贝贝妹妹也很漂亮。结束短暂的闲聊。叶南迎上在旁边等候的 NPC 小队长，小队长你好，我们是来执行任务的。哦，九峰城的旅行者真是守时。既然已经有十个人了，那我们就出发吧。丁因任务所需，你已暂时加入天使阵营，任务完成后退出阵营。众人都收到了提示音，小队长笑着解释，有一些关口需要天使阵营的身份才能过去，所以才让各位旅行者暂时加入。众人点头表示理解。小队共有十名25级 NPC， 但运送的粮车只有一辆。按理说，现在每次补给都是几百车、几百车的运，不清楚一辆车的粮食能补给个什么，还需要绕着望神山脉一路到望月崖，再往前线走。虽然总感觉有些怪怪的，但这叶楠并不想去操这个心，两百点声望搞到手就行。一行人沿着一岛出发，他们所走的这条运输路线似乎荒芜了很久。他们所要做的就是清理挡路的怪物和偶尔冒出来的毛贼，甚至只花费了两个多小时，他们的任务就快完成了。小队长四处看了看到。我们的护送任务到这里就可以，还请旅行者照看粮车，在此等候。等下一个小队到之后，任务就算完成。我们还有其他的任务，必须得离开了。说完，小队长大手一挥，十名 NPC 头也不回就走，甚至可以说是逃离。我感觉这个任务怪怪的。饭团妹子皱着眉头道：“叶楠神情诡异，的确怪怪的。本来就是个200点威望值的小任务，叶楠也没有多想，用虚妄之眼扫了一眼，这些也的确是货真价实的天使族 NPC。丁玩家触发死灵界紧急任务。”运送物资任务变更为迷雾之后 ，S S S， 任务内容变更，弄清任务背后的真相。注意，紧急任务有特定时间限制，一旦错过将无法再次接取，请玩家慎重选择。第162章，强悍的 N P C 对手。玄儿，你这运气也太好了吧，随便接个任务都能触发隐藏任务。莫玄瞪了叶楠一眼，就见叶楠大手一挥，把粮车上的七个麻袋掠夺进了背包。不过麻袋也属于任务道具，只能找 N P C 才能打开查看。不飞想到了利安，不由嘿嘿一笑。不会这麻袋里装的又是哪国的公主或王子吧？谁知道呢？我们先藏起来，看看来接应的 NPC 是谁在做打算。叶楠眉头紧皱，只希望任务不要持续太长时间。人家血月帮了，听风那么多，这个时候可不能给人家放水。众人刚藏进旁边的草丛，两道人影便出现在了粮车旁。他们拥有恶魔族的淡粉色瞳孔，但身后的黑色翅膀外形却是天使族的羽翼，而不是恶魔族特有的服役。身上的黑色铠甲布满了刀剑所致的划痕，像极了传说中的堕落天使。这些虚伪的天使到现在还敢骗我们，那我们也不必要再留情面了。另一名堕落天使淡淡点头，所受的屈辱，定要让他们血债血偿。什么人？叶楠刚用虚妄之眼看过去，两名堕落天使就感受到了叶楠的窥视。这两个家伙都是恶魔族四十级精英 NPC， 大家小心，提醒众人的。同时，叶楠大呼：“不可能！虚妄之眼已经晋升为橙色装备，就算是四十级 NPC， 按理说也不可能察觉。”不过，他忽然想起来，当初侦查巴顿的时候，也出现了被察觉的情况。难不成恶魔族有特殊的放侦查手段？现在已经不是考量这些的时候。四十级精英 NPC 足以媲美四十级普通 BOSS。叶楠匆匆将侦查到的属性表贴在聊天频道，两名 NPC 已经攻了过来，是天使阵营的旅行者，说不定我们要的东西就在他们身上。怪不得那后勤小队队长让他们暂时加入了天使阵营，还必须要求是十个人。原来早就想好了，让他们当替罪羊。下次就算把他打死，他也不接取任何和七界 NPC 有关的任务了。恶天使罪精英 NPC， 等级四十，血量八六零零零八六零零零，攻击力一千零一十一，物抗六百零七，魔抗四百五十三，技能三连斩、跳斩、罪之剑、嗜血领域。介绍。从恶天使海崖上逃出来的悲惨恶魔，经历天使一族长达几十年的血腥改造后产生的特殊族类。恶天使伐精英 NPC， 血量 530005300， 等级40魔攻 976， 物抗 473， 魔抗 561， 技能黑暗之处魔眼火球伐之剑死亡领域。介绍：鬼知道为什么一名穿着铠甲的恶天使。竟然是元素类 NPC， 两名 NPC 的属性比33级领主 BOSS 深渊棒女还要强。四哥，七杀，再也老哥把醉天使拉开，饭团去给他们加血，其余人先解决罚天使。
。李长贵召唤出战争巨兽，一个头锤就引起了醉天使的注意。紧接着吃我一顿的水塔一爪子接上，气得醉天使怒吼不已。既然赶上来送死，那就先解决你们两个。魔眼火球，罚天使直接技能起手，磨盘大小的火球直奔众人而来，而且速度极快。叶楠只得硬生生抗下这一攻击。1,684 魔眼火球能百分百暴击。且在集中第一个目标后，分散成十团小型火球，每团火球伤害等同于魔攻。仅是一击，叶楠就只剩下八百七十点血，站得近的不飞等人也受到了七八百点伤害。玉之印，墨玄给五名近战职业玩家加上玉之印，接连两道治疗术将叶楠的血量抬了上来。小泰，龙翔机，小泰怒吼着冲向高空，叶楠用秦羽开启秦之领域后，立马切换霸王龙骑枪，小牙开启绝地反击，顶着伐天使的密集火球就往上冲。傲慢者的狂言妄语会招惹严重的惩罚。黑暗之处，伐天使冰冷的声音传来，八条犹如章鱼般黑暗元素触手，瞬间将叶楠、小泰还有小牙裹挟，竟硬生生将冲锋状态加龙翔机技能的叶楠拉停。丁宁受到黑暗之处控制效果，将被束缚五秒。人只有从错误中才能看到真理。伐之剑，又是技能，无法动弹的叶楠只能眼睁睁看着那漆黑的元素之剑疾驰而来。这就是 NPC 和怪物的最大区别，根本不按照常理出牌。月闪，墨玄顶在了叶楠身后，玉之印开启的同时，再次使用月华吸取技能。丁南墨为您施加月华吸取， 5 S 内每秒回复释放者法强 X 1.5 生命值，负 2,016 加 975， 负 1,900 加935。伐之剑持续了足足五秒，叶楠从束缚状态挣脱时也惊出一头冷汗。要不是墨玄一手插秒治疗的惊天操作。将血线拉了上来，他已经凉了。伐天使终于进入了技能空档期，木兹和小七配和伯伯墨玄也开始输出。副盟主，得快点，我们最多坚持十分钟。飞星在嘴里含着几十颗回血药，还好饭团加血技术也不差，两个防高血后的盾位才堪堪把血线稳定在 50% 左右。我们尽量。叶楠只能祈求李长贵他们能多抗一会儿。面对高爆发的元素类 NPC， 一个操作失误说不好就会被灭团。魔眼火球。背刺，不飞的黑豹悠悠出现在伐天使身后，一记背刺打断了伐天使的施法，并造成2 S 致盲。NPC 的隐藏抗性很高，能有2 S 致盲已经是拿阳兽打控制了。霸王之力，雷霆风暴，爆裂剑，小泰再次冲锋，所有人抓住机会，赶忙补伤害。伐天使终于开始扣血，负 5,510 负 2,654 负 1,847 叶楠和墨玄双双出了暴击。再加上几人都用的是威力最大的技能，才一轮攻击打掉了伐天使八千多血。快，接控制，不要让他醒过来。恶灵咆哮，说话间，叶楠一记恶灵咆哮直冲伐天使而去。可伐天使脑门上紧接着就浮现出一个巨大的 miss。第163章：月之复生，沉睡之剑 ，miss， 冰霜术 ，miss，miss miss。六个人用出了七八个控制技能，可一连串的。Miss 让所有人都绝望了，眼看伐天使就要醒来，墨玄翻动望尘之书，轻喝道：“昏睡咒！”丁 NPC 伐天使陷入沉睡二 S。哈哈，雪儿好样的！输出！叶楠愣了愣，放声大笑间，驾驭小泰又是一阵乱戳。呼，还好我还有个牧师技能沉睡咒，不然真就危险了。墨玄俏皮一笑，昏睡咒一直被称为牧师最废的技能，哪怕这个技能拥有无视等级强制昏睡二 S 的强大效果。因为牧师一般都躲在队伍后方加血，普通怪物还好，上去给 boss 类怪物或者 NPC 就是找死。而且一旦被近身，把2 S 换成1 0 S， 说不定能跑掉。当血量降到3万的时候，伐天使终于从控制状态脱离出来，黑色羽翼挥动间飞上了天空。愚蠢的旅行者，你们的因为已经触怒了我。死亡领域，一道漆黑的天幕瞬间笼罩了几人。叶楠也不清楚死亡领域的效果，但一般来说，属性介绍上最后一个技能都强的离谱。贪婪之牙。小牙，目标南墨，吞天。叶楠想也不想开启贪婪之牙，又让小牙将离他最近的墨玄吞入异次元空间。贝贝站位靠后，以瞬移逃开了笼罩范围。木慈和小七也察觉不对，弓箭手转有位移技能后跳也闪了出去。三人因为站位靠后，才勉强闪出去。可不飞就惨了，一直在伐天使身边找机会的他，直接被天上掉下来的黑暗元素球砸中。丁恶天使，伐使用死亡领域。在领域范围内释放人数 x 1 2数量的暗黑元素球，元素球命中目标后扣除 20% 血量，每颗元素球附带 50% 几率眩晕，一颗元素球就将不飞眩晕，紧接着四颗元素球接着落下 
，步飞直接化作白光消散。丁小对玩家步飞已死亡。领域内一共三人，也就是三十六枚元素球。贪婪之牙抵挡下第一颗元素球，罚天使血量直接掉了六千。可剩下的二十几颗元素球，因为找不到目标，竟全部飞向叶楠。完犊子了！叶楠勉强避开最先飞下来的三颗，可还剩下的二十颗，直接呈网格撞向他砸来。一旦被元素球砸中，陷入眩晕，他也得交代了，只能赌一把了。龙吟，霸王龙齐枪附带的龙吟技能刚发动，元素球就落了下来。叶楠死死盯着血条，当大大的蓝色 miss 冒出来的时候，放声大笑。哈哈，元素球也属于远程攻击，龙吟能免疫远程攻击。叶楠见状，直接迎了上去，在三秒内将所有元素球主动接了下来。当元素球消耗干净后，死亡领域也随之撤去。罚天使看到自己的大招竟然只砸死一个小刺客时，也不由愣了愣，反观自己的血量还剩下两万四千点，可恶！你们终将死亡！禁忌之击，龙相击。迎接罚天使叫嚣的是叶楠和他的景象分身，一时一虚，两名叶楠从小太背部跃下，负 1,246 负 872， 两头小太龙啸剑接住叶楠，罚天使被击飞出去，再次触发了龙相击附带的 E S 震慑效果。所有人抓住机会，又是一轮输出，终于将 NPC 血量达到了两万以下。最，帮我，盟主，我们扛不住了。法有些支撑不住，竟然转头向醉天使求助。飞星再也在挂掉的最后一秒，也向叶楠求援。醉天使放弃追杀李长贵，一个闪身出现在了罚身前。当下疾驰而来的剑士 ，NPC 可没有仇恨之一说，说打不过了球员太正常不过了。雪儿，用内招，好。两人都抓住了这短暂的机会，清楚对方想的是什么。月桂之所，一条翠绿的藤蔓毫无征兆从叶楠的身前射出，刚松了口气的罚直接被捆住，还不等反应，罚天使就被藤蔓拉了过来。鸢尾花飞舞，一座小巧的花牢正好出现在两人的落点。花牢拥有五千的耐久，足够抵挡他的几次攻击。永恒，叶楠与墨玄站在一起，头冠同时飘落月桂花与鸢尾花落在两人手上，其余人也抓住机会疯狂进攻。射，一千，第一朵鸢尾花落在了罚的身上，直接无视护驾，削减了其百分之五的血量。巨大的翅膀限制了罚天使的移动，五马范围的花牢根本没有让他闪避余地。十朵花都精准命中了罚。永恒技能的扣血机制是在第一朵花射中前血量的百分之五，所以十朵花共又打掉了一万血。配合贝贝木慈小七七杀的死命输出，罚的血量仅剩下三千多点。罚，说来话长，但这一切在两秒内已经结束。醉也慌了，提着大剑砍在花牢上，将罚救了出来。连斩，死吧！ 475 654 835杀巨剑也施展技能砍在了罚身上，罚带着不甘的面容，软软倒了下去。丁宁以击杀40级 NPC 恶天使，罚触发七界之敌称号效果，获得本级 10% 经验值，威望值 2,000 点。按理说，杀 NPC 并没有经验值奖励，可谁让叶楠是死灵族呢？击杀了罚之后，经验条直接上涨了一小截。我要你们为罚陪葬。醉天使怒不可遏，想不到同生共死十几年的兄弟恢复自由，没几天就死在了一群旅行者的剑下。叶楠也苦笑几声，这次不死两次，估计是解决不了醉天使了。月之复生，忽然一道强烈的月华光芒落在了死去的罚天使身体上，墨玄的蓝条瞬间清空，罚天使的体内也传来一阵骨骼爆响的声音。在所有人震惊的目光中，罚的肉体消融，被月华凝聚的肉体填充，紧闭的双眼忽然睁开，一摇一晃来到墨玄身前，单膝下跪，皎月恶天使，罚参见主人，罚你怎么了？醉在一旁呼喊，可罚却坚定不移待在墨玄身旁。墨玄当即看向众人道：“大家快进攻，罚只能存在十分钟。”第164章：醉与罚的命运。系统提示：玩家南墨已用月之复生技能召唤已死亡 NPC。恶天使，罚加入本方小队，罚存在十分钟，拥有生前所有能力。醉天使被罚的一枚魔眼火球打回了现实，原本充满杀气瞳孔，竟是留下两行浊泪。感受怒火吧，嗜血领域。丁恶天使，醉开启嗜血领域， 3 0 S 内每次攻击将产生 200% 暴击。醉天使化作一道血影冲了过来，以他 1,000 多的攻击力，两倍暴击就是 4,000 换句话说，除了李长贵和飞星再也能抗两刀，其他人都是一刀没。罚，死亡领域，遵命。罚的上下颚骨咬合，发出嘶哑的声音。死亡领域将醉天使笼罩在内，元素球不断落在醉天使身上，产生超额伤害。而醉天使手中的巨剑也不断落在罚身上，骨头茬子飞剑
，罪的血量在元素球的作用下也很快见底。罚，我绝不会让你变成这个鬼样子，让我们一起坠入黑暗吧。当恶天使最说出最后一句话时，罚已经变成了一堆骸骨，而罪的血量也被清空。罪软软倒在了地上，看着众人道：“天使阵营的旅行者们，罪与罚倒下了，但堕落天使永不会屈服，天使族终将被堕落天使取代。”血条清空还没死，必然是有剧情。叶楠虽然钦佩罪与罚的感情，但敌人就是敌人。很抱歉，我们并不是天使阵营的旅行者，只是因为执行任务才到了这里，结果发现被天使族骗了。我们只是他们推出来的替罪羊而已。哦，哈哈，想从我嘴里套话，也不用想出这么蹩脚的理由。你们和天使一样虚伪。最疯狂大笑着，叶楠慢慢走向他，解除了虚妄之眼的伪装效果。这双眸子，能不能证明我所说的话？说着。又将从运粮车上掠夺的麻袋拿了出来，你们所需要的东西也在我这里。你是，哈哈，可惜，既然到死才知晓你们的身份。不过不亏，旅行者，我死前有最后一个请求，请你务必答应，我将以我的佩剑作为报酬。丁玩家男二出发任务，恶天使的请求，请前往梦魇城寻找恶天使，将所获的运粮袋交付给他们。完成任务后，将获得金色唯一装备堕天使巨剑使用权。说完，醉天使闭上眼睛，失去了生机。虽然是误会，但罪与罚将叶楠当做敌人的那一刻，结局已经注定了。要是他们不死，叶楠也不会将死灵族身份暴露给他们。堕落天使巨剑，双手剑，品阶金色，唯一，装备耐久， 1 5 0 150攻击力1 9 7十至二百二十力量58生命47韧性38装备技能：嗜血领域，召唤一个嗜血领域，领域持续5 S。领域时间内提升 100% 暴击效果，绑定者拿二，装备最低要求40级。注意，完成任务后可获得此剑使用权，任务失败将被收回。装备介绍：这柄伴随了最一身的剑，浸透了杀戮与鲜血，唯有心智坚定之人才配使用此剑。虽然嗜血领域得到了削减，但放在玩家身上还是强力匹，尤其是各项属性加成已经达到了金色装备的极限阈值。这次要不是盟主，我们就交代在这里了。伯伯一脸心悸地吐着舌头，饭团也满脸崇拜地看着莫璇。南姐姐，你不是牧师吗？怎么忽然之间成法师了，还这么厉害？而且牧师的技能和装备也能用，是你们副盟主给我的转职业。莫璇微微一笑，小七也开始调侃：“哇，这就是有个无敌男朋友的好处嘛，连转职业卷轴都能找到。”好了，小七，别贫了，该去帮血月守城了。叶楠看了眼，时间已经是凌晨。哪怕再心热，也只能等血月守城结束后再去完成这两个任务。我和步飞先过去侦查情况，雪儿和大家回去整合队伍。没问题。莫璇忽然想起什么，拉住叶楠递过来一沓厚厚的传单。对了，把这个带上，趁此机会宣传宣传我们的斗兽场。当叶楠和步飞先行来到望月崖的时候，已经是凌晨三点。最先看到的不是正在刷新的城池，而是已经磨刀霍霍聚集的玩家。血月建成根本瞒不住精明的七界玩家。除非血月和叶楠他们一样只用 NPC 防守，因为兽人阵营和巨魔阵营现在还是友军关系。除了兽人界百兽城的第一工会李北盟、祭武城第二工会银狐外，秋叶盟和巨兽派两个巨魔界的顶尖工会也来了。这支大工会都升到了三级，每个工会都有近两万人。虽然只有这兽人、巨魔两个阵营的玩家，但人数比叶楠建成时还要多上一倍不止，不好守啊！不飞咂巴着嘴道：“城池刷新在望月崖顶。”崖顶是一片开阔的平原，除了北面是断崖外，其余三面都是缓坡，守城没多大优势。尽力就好。再说了，我们还有自己的任务，这可是打响听风工会的第一战。叶楠的准则就是，要么不创立工会，既然创立了，就要把听风工会推到排行榜第一上去。先进城，青丘正忙碌指挥着玩家布防，见叶楠出现在城门口，连忙打开城门，将叶楠放了进来。男二，快帮忙看看，有没有什么防守漏洞。血月已经发展到了两万人，布防已经是做到了现有的极限。不过，面对数量更为庞大的其余工会玩家，还是有些不够看。月光行擦着汗渍道：“我终于理解当时的入梦无声有多憋屈了，和九峰城的防守力量比，我们简直啥都没有啊！”叶楠沉默了半天，终于开口道：“青丘盟主的布防很合理，人力已经做到极限了，锦上添花都做不到，现在只能靠运气了。所以，九峰城的斗兽场有没有兴趣了解一下？九峰城斗兽场即将盛大开业。”诚邀各位旅行者观看刺激的斗兽表演，猎兽人长期招聘中，待遇优厚。一沓色彩艳丽的传单被推在了青丘面前。165章新兵蛋。青丘强忍着打人的冲动，将传单收起，
。男二亲自派给他的传单，还不好意思丢。来来来，兄弟们都看看，九丰城斗兽场即将开业，想挣钱的可以过去玩两把。哎，怎么把酒看人间给忘了？来来来，酒恨老哥你也瞅瞅。丁血武城怪物工程即将开始，请各位玩家做好准备。当第一波怪物出现在望月崖的时候，莫玄也带着八百听风玩家也到了城外。南莫盟主，这次真的太感谢你们了。青丘拉着墨玄的手感谢，但眼神却疯狂示意叶楠。墨玄扑哧一笑，没想到叶楠会在这个时候发传单。叶子，别发了。哦，好。既然墨玄开口了，叶楠只能意犹未尽，收起传单。还请听风的各位帮忙对付工程的怪物，其余交给我们。事成之后必有重谢。听风能把全部成员拉过来，青丘很是感激，但也没想过靠这区区的八百人干什么，尤其是他到现在也没听到有关听风工会任何的战绩。他想的只是听风工作室的高手们能在最后的 BOSS 工程帮忙尽快把 BOSS 打掉就行。叶楠和莫玄欣然接受，大家也都是心知肚明。吃我一顿咧了咧嘴道：“我们被小看了呀。”孤剑听后耸了耸肩：“八百普通玩家在这么大的阵仗里确实不够看，小看是正常的。可我们不是普通玩家。”贝贝故作凶狠道：“除了 BOSS 参与工程的普通怪物，并不会随着玩家的等级提升而变强。七界侧重的还是驻地令的夺取和玩家之间的战斗。”几千头二十几级的怪物放到现在根本不够看，不出一会儿功夫便被众人消灭。当第二波怪物开始之时，城外早已跃跃欲试的各大工会终于开始缓步压境。盾位，顶上锋线，刺客玩家紧随。李北工会工会排行榜十四，仅次于入梦无声的雨天盟。工会会长司马建离更是有百兽第一功的美誉。有了天宇城和九丰城的案例，工程的四个大工会非常默契的选择了联合进攻。司马建离长弓向天。四大工会的近两万名盾位开始缓步向前，后方看似没有其余职业的玩家跟进，实则隐藏了数量不明的终结刺客。第一梯队，照明剑，释放。青丘眼看着盾位靠近，当即下令释放照明剑。司马剑离眼神闪烁，接着下令，剑势，上座旗冲锋。大战正式拉开序幕，盾位已经驾着云梯爬上城墙，被侦查出来的刺客失去庇护后，连挣扎的余地都没有，便被血月的玩家挨个点名。等照明剑的持续时间结束。冲锋的剑士也正好来到城下，木慈，给城墙第三架云梯放一支照明剑。小七，城墙第五架云梯。看似中规中矩的工程，还是让叶楠察觉到了一丝不对劲，当即下令：“狂暴萨满，不由道。”南副盟主，照明剑的 CD 可不短，要是随意放剑，恐怕等他们的刺客真正进攻的时候，就侦查不出来了。木慈可不管那么多，一言不发拉弓射箭，小七的照明剑也紧随其后。得，不听劝，我就知道。萨满。专心防守，久看人间喝止狂暴萨满，恰好两只照明剑一前一后落在了两架云梯之上。不好，还有刺客！弓箭手点名。只见两座云梯上攀爬的每一名剑士玩家身后都背了一名刺客，距离最近的刺客已经快要爬上城墙了。不少攻守玩家未经命令便下意识释放照明剑，十几只照明剑纷纷飞去，结果有刺客的玩家只有这两架。这他娘是怎么看出来的？狂暴萨满面皮微红，小声嘀咕了一句。久看人间，当即道：“注意观察云梯上玩家攀爬状态，披风不自然的，脖子后仰的，有晨间动作的玩家，直接照明剑伺候。”玩家们恍然大悟，看向叶楠时，不由竖起了大拇哥。孤剑看得目瞪口呆，副盟主观察力好强。不飞听后，不由臭屁道：“叶哥的观察力，放眼整个游戏都没有几个能比得上的。”不许拍马屁，专心杀怪。司马剑离的计谋失败，不由露出纷纷之色，当即吩咐让法师攻守同时压上。既然计谋不成功，我就用人数碾压你。盾位护住法师，攻守火力压制，轰开城门。当人数占据一定优势之时，就不需要计谋了。对面的男二、青丘等人都是指挥才能极高的玩家，倒不如直接暴力破解，免得计谋被识破，白白折损玩家。守住，守住！血月和久看人间，可第三波的怪物却迟迟不来。也只有司马剑离能想出用几千名盾位保护两百余法师往城门口运动这样的损招。分出一部分玩家出城，绝不能让法师靠近城墙。青丘看向月光行和星光硕，月光行苦笑道：“不行啊，盟主，四面城墙的防守压力都很大，人抽少了破不了阵，人抽多了就守不住了。”久看人间摸了把脸上的鲜血道：“久看人间也不能抽人了，要不让我们试试？”叶楠摸了摸鼻子，所有玩家一愣，看向叶楠身后已经开始准备药水的八百多听风玩家，拿二大高手，这可不是开玩笑。青丘知道听风工作室的几人都很强，可不代表整个听风都强。现在有更好的办法吗？那好吧，
，男大高手就看你的了。到了这个时候，青丘也只能选择相信叶楠。司马建离看到这一幕，当即询问旁边银狐工会的会长妖狐：“听风工会的战斗力怎么样？”妖狐摇了摇头，不清楚。从听风创立到现在，听风的玩家似乎还没有参与过大型的 PVE 战斗，连集体练级都没见过。像他们这种大工会，排行榜前一百的工会都在侦查范围之内。不可能找不到一丁点练级或者 PVE 的痕迹，那这么说就是一群新兵蛋子了。司马建离不由摇了摇头，看来实力强悍的男二和男莫在组建工会上确实没多大本事，怪不得当时能被歃血盟杀的屁滚尿流。第166章，守护水晶一主，诸位全力解决第三波怪物。说话间，青丘一只长剑将 BOSS 的仇恨值吸引了过来，只要解决完怪物，驻地水晶还在他手里，就算是守住了。与此同时。沉重的城门在吱啊声中缓缓开启，月光顺着打开的门缝照射进来。叶楠缓缓抬头，正好照亮了他的半边面庞。正对面是还有几百米距离就能到城门下的三千人圆形盾阵。冲锋，杀！下一刻，八百人齐声暴喝，从城门缝隙中挤了出来。不好，青丘派人出来了！最前面顶着的盾阵玩家恍惚间似乎看到了千军万马。多少人？领衔盾阵的不是别人，正是一锤八十。好像几百的样子，到底多少人？八百。最前面的玩家看清楚了，想不通自己为什么在一瞬间会被区区八百人吓住。一锤八十有些不信，伸长脖子自己看。当看到果真是男二绿领的八百玩家后，不由破口大骂：“八百，你紧张的锤子，我就不信他能攻破我们三千人的盾阵，继续前进。”叶楠要的就是这种效果，不鸣则已，一鸣惊人。小泰低空飞掠，为后方的听风玩家指明冲锋的方向。长枪一指喝道：“一百零一，得令！”八百人随着叶楠爆出的数字迅速变阵，以木慈、步飞等人为箭头，各职业战团开始分别下令：剑士所属七，盾卫所属三十八，刺客所属七十九。在一连串数字的口令之下，剑士玩家竟然冲在了盾卫的前面。不管是血月还是李北，都是一脸疑惑：剑士怎么冲到盾卫前面了？他们所报的数字代表着什么？哼，虚张声势罢了。一锤八十不屑，摇了摇头，看准剑士冲来的方向，道：“右翼的玩家，给我顶住！”下一刻，听风的148名血狼骑士狠狠撞在了盾阵之上。右翼的盾卫原地使用铁臂技能，将血狼骑士们弹开老远。可正当他们以为如此轻松就抵挡了听风的进攻时，叮铃当啷切割盾牌的声响再次传来。骑着巨蛇的刺客们不知何时已经出现在了盾阵前面。一百多头巨蛇齐齐挥动粗壮的蛇尾，拍击在盾牌之上。魔化巨蛇坐骑的技能有破甲效果，我们顶不住了。刺客的高爆发配合坐骑的破甲，又只是针对右翼的十来名盾卫玩家，很快就将这十来人打得血量直掉。换防，内圈的盾卫顶上去，一锤八十，怎么也没想到，他引以为豪的盾阵这么快就会被凿开缝隙。三，而就在外圈盾卫后撤内圈盾卫前顶之时。轻飘飘的数字再次从叶楠嘴里冒了出来，三又代表什么？远处观战的司马剑离眉头跳了跳，就见七杀、孤剑等二十名一流剑士玩家将长剑抵进了因为换防而产生的缝隙中。攻守所属八十八，攻守所属的独角兽战团再次变阵，绕着右翼的盾阵横向运动。每次路过缝隙之时，就将两到三只剑士射进去。要知道，就算是终结盾位玩家，也只有在数盾状态下才能产生绝对防御效果。而这个数盾状态需要玩家有明显的举盾姿态才能触发。很明显，换防之中的盾位玩家根本来不及建立举盾姿态。密集的剑士很快将还未来得及撤下去的玩家射死。后方的盾位想顶上来，迎接他们的却是冲锋状态下的血狼剑士。血狼一头撞在盾位身上，顿时将其撞飞出去。原本只是四五个两人大小的缺口，以极快的速度扩张着。法师所属54。酝酿许久的雷霆风暴一股脑砸了进去。盾阵的右翼伤亡也开始急剧增长，而位于盾阵中心的魔法师们只能零星丢出几个小型魔法，根本产生不了太大的威胁，因为他们必须保证到城门前拥有三分之二以上的蓝量，才能一举轰破城门。快，让其余玩家支援！这么下去，盾阵绝对会被攻破。司马剑离眼皮子直跳，立马让附近攻城的玩家转头围剿听风玩家。盾位所属三十一。可听风的盾位似乎早有准备，在听风玩家的后方竖起盾牌，就将人数本来不多的玩家护在其中。霸王之力，叶楠驾驭着小太妃素朝里面冲去，一条直线上的所有盾位玩家几乎都承受了两千加的巨额伤害。法师所属雷霆风暴，该死的，他们的蓝量
，怎么恢复的这么快？别说蓝凉了，他们的剑士一直在冲锋，可宝石都还没掉光。十五天的工会 buff 起到了重要作用，霸王之力配合一百多个雷霆风暴，终于轰开了厚达三四层的盾位阵型。八百听风玩家全体冲锋，想竭力恢复阵型，一锤八十嗓子都喊破了，也只能眼睁睁看着缺口越来越大，甚至于他自己还挤在盾阵的另一面过不去。包括很多盾阵里的玩家，在听风的奇特战术下。还不知道发生了什么，就看到旁边原本的队友已经变成了听风血狼骑士的常见，百余法师成了待宰羔羊，什么作用都没发挥，就死在了听风玩家的屠刀下。可恶，给我刹那二！想凭借一群盾卫拦住听风的战团，根本是痴人说梦。司马剑离也想留下他们，可等所有法师死绝，才猛然注意到，听风的作战地点一直随着盾卫的前进方向运动着。等解决法师冲出来的时候，已经到了城门口，不费吹灰之力。就钻了进去，听风好强，狂暴萨满险些被听风表现出来的强大作战素养噎死，战场上鸦雀无声。一部分是被听风震撼到的，另一部分是不知道发生了什么，想不明白那部分玩家为什么一脸震惊而懵逼的。墨玄，你有没有看到秋叶萌的悲秋贪歌？叶楠顾不上装逼，反而皱着眉头发问。墨玄听后摇了摇头道：“好像从战斗一开始就没看到。”步飞猛然拍了拍脑袋。秋叶萌的主战玩家也不在，不好！断崖！三人同时惊呼。断崖下方正对着领主大厅，叶楠连忙呼喊：“正在解决最后 BOSS 的青丘，快派人回防领主大厅！”悲秋贪哥可能从断崖上发起进攻。哈哈，男二，来不及了！悲秋贪哥带着五百多玩家从天而降，他们手持着一把巨大铁伞，在所有人的注视中杀进了防守稀疏的领主大厅。丁玩家悲秋贪哥夺得守护水晶。连续持有守护水晶30分钟，将获得血武城处置权。第167章，要用魔法打败魔法。青丘和九看人间合力，好不容易解决了 BOSS， 结果转头守护水晶就被入梦无声夺了去。血月所属，把守护水晶抢回来。怪物工程已经解决了，只要在半个小时内将水晶抢回来，血月就能建成成功。给我缠住他们！司马剑离又指挥着玩家压了上来，摆明是不给血月和九看人间回援的机会。悲秋贪哥从背包内掏出一枚古朴的卷轴，撕碎一层薄薄的血雾，将领主大厅内的几百名玩家笼罩起来。陷阵之制由工会会长使用，卷轴范围内所有工会玩家可获得50点双抗加成，且卷轴范围内玩家每减少一名，可指定卷轴范围内的一名玩家获得20点的临时双抗，且不受强制伤害影响。卷轴最多可覆盖500名玩家。先别打！当叶楠看到陷阵之制的介绍时，不由惊呼。可旁边的几千名血月玩家一轮集火。就差不多让五百人死绝了，而秋叶萌的玩家每倒下一名，就有一缕血雾汇聚到悲秋贪哥身上，这下糟了，几百名玩家很快死绝，他们的拼死抵挡只为悲秋贪哥争取到了一分钟的时间。不过卷轴内只有悲秋贪哥一人，折算下来，血雾给他叠加的双抗已经达到了恐怖的一万零三十点，除非单体能打出超越一万的伤害，否则连悲秋贪哥的防御都破不了。叶楠将极寒冰照属性贴了出来，悲秋贪哥冷冷看着青丘。青丘盟主，放弃吧！整个秋叶盟花了两个星期才完成工会任务，获得了这个金色工会卷轴。凭你们现在的处境，在二十分钟内是打不破的。青丘银牙紧咬，血月和久看人间的人坚持不了多久了。可这个物抗、魔抗都达到一万多点的属性，着实让人有些绝望。且悲秋贪哥是巨魔法师，巨魔族的韧性增长系数 1.2 精神增长系数一，也就是说，一万零三十点韧性会带给他一万两千零三十六点物理防御，哪怕是夜男。伤害最高的单体攻击技能霸王之力再次触发幻海之心的 20% 暴击，还得秦羽的秦之领域提升 20% 的攻击力，再配合古月项链 17% 的属性，才有可能堪堪将其打破。且不说他已经用过霸王之力，正在冷却，就算 C D 好了，能打破防御还是没用，因为悲秋贪哥本身还有 2,000 多点血量，也就是说一次伤害达到一万七才能彻底解决悲秋贪哥，这是连现在的叶楠都做不到的，真没办法了吗？青丘也有些绝望。几千人的攻击落在悲秋贪哥身上，连强制伤害都没有。要么一举打死他，否则人再多也伤不了悲秋贪哥一根汗毛。眼看着城池要到手，却被一个小小的卷轴难住近万人，换作是谁都有些不甘心。玄儿，或许你可以试试。我，我法强才七百点，我现在最强的单体技能是月之坠落，能造成百分之四百暴击，也不过区区两千八百，再次触发暴击也就是六千左右，还是破不开防御啊。加上我的古月戒指，可造成百分之十七的破甲。再找一件增加暴击的戒指和几件增加基础法强装备，可以一试。暴击率和暴击还是有区别的，前者增加触发暴击的频率，后者则是造成二次暴击的几率。
，且首饰不分职业，只要属性合适，所有玩家通用。谁有增加暴击点数的首饰和增加三十点以上智力的法师装备，我说不定有办法破开这个乌龟壳。什么？血雾之中的悲秋贪哥也吓了一跳，不过转念一想，现阶段根本不可能有造成 17,306 的物理伤害。就算是魔法伤害，也需要到达 15,307 以上才能把他打死。男二就不要虚张声势了，你不可能破开的。我有增加35点智力的靴子。贝贝率先把自己的靴子交给了莫璇，不言则贡献出了身上的加33点智力的魔法袍。狂暴萨满也有一件增加30点智力的披风。其余的装备，莫璇自己的也不差，没有换装的必要。如此一来，有两件精装的莫璇法强已经突破了，突破到了800。可所有玩家中，竟然没有人拥有增加暴击点数的首饰。没办法，首饰暴率极低，附带暴击点数的首饰，好多玩家更是听都没听过。时间已经过去了二十多分钟，悲秋贪哥眼看着倒计时就要结束，不由松了口气。久看人间从背包里掏出一枚卷轴，我倒是有一个可以百分之一百激发首饰、附带所有效果的幸运卷轴，可是没有暴击戒指也是白搭。什么？激发百分附带效果？那谁有带破甲绿的项链？这个我有。百分之十六破甲，比你的古影戒指少百分之一，没用啊！怎么了？叶楠哈哈一笑，用得上，太用得上了。说着，便秘兮兮从背包最角落的地方掏出了一枚白色戒指，贪狼戒，增加一点暴击。他，贪狼戒，品阶白色，暴击一。这可是他进游戏获得的第一件装备，增加的一点暴击，而不是暴击率。叶楠将古月戒指换成贪狼戒，又让墨玄戴上久看人间附带破甲绿的项链。手里垫着幸运卷轴，看向悲秋贪哥，你知道吗？要用魔法打败魔法。哼，等你能破开我的防御再说吧。丁，是否对玩家南墨使用幸运卷轴？是，雪儿，看你的了。幸运卷轴只能生效一次，而墨玄的月之坠落也拥有十分钟的 CD， 守护水晶倒计时结束还有五分钟。司马剑离很快就会带着人攻打到领主大厅这边，只有一次机会。墨玄佩戴好装备，翻开望尘书卷，开始冗杂的吟唱。一股强烈的不安涌上悲秋贪哥心头，企图施展魔法打断墨玄的吟唱。不过，周围几十名盾卫将其束缚在原地，让他动弹不得。足足五 S 中的吟唱后，一颗明亮月球出现在悲秋贪哥上方。墨玄猛然睁眼，月之坠落，轰！月球伴随着巨大的轰鸣落下。青丘紧张地盯着悲秋贪哥的血条，一万五千六百零八。所有人眼中露出不可置信的神采。最不敢相信的是悲秋贪哥。一万五千六百零八，正好清空他的血条，他甚至连吃药的时间都没有。青丘眼疾手快，躲过掉落的守护水晶，重新放入领主大厅。伴随着建成成功的提示音，所有人松了口气。墨玄微笑着将装备还回去，看着青丘道：“青丘盟主，我家叶子好像之前在祭武城还答应了你一个条件，这下可以还清了吧？”第一百六十八章：各大帝国的反击。这次真的谢谢各位了，要不是听风各位兄弟，我们还真不一定拿下这城池。青丘满脸感激，说话间就把给听风工会所有人给了城内消费的五折优惠，且听风工作室众人都是一折。他知道有九封城的听风用不到这些，但该做的还是要做的。男二，能给我们传授传授听风玩家的训练方法不？久看人间倒是对这个更感兴趣。八百人用十来分钟的时间就破除了三千吨位的元阵，游戏中的以少胜多虽然常见，但人数差这么多，还能大获全胜就是奇迹了。方法很简单，我们有一本听风作战手册。不过对你们可能并不适用。叶楠毫不吝啬将手册掏了出来，青丘和久看人间当即如获至宝般翻看，可看了一会儿又还了回来。这不就是游戏内战斗的常用战术吗？久看人间诧异道。青丘苦笑道：“要是你没糊弄我们，那的确不适合我们。想让整个工会的玩家背会这么厚的手册，根本不现实，更别提转化组合运用了。”叶楠笑而不语。方法很简单，可要做到像听风这样报数字就能执行战术，对他们来说的确有些困难。归根结底就是一个原因，利益不足。就如血月，两万人的工会能拿到工会津贴的，有一千人都是一笔巨额开支。而想要其他那些因为兴趣和喜好聚集在血月的玩家背诵这么多东西，根本不现实。也就听风人少可以这么玩。要是他们恐怕战术还没转化出来，俱乐部就先破产了。而且俱乐部也不可能给每个工会成员发薪资。久看人间也看出了执行的难点，异常疑惑的看着叶楠：“你到底是怎么让八百多人全部背会这些晦涩的战术的？”叶楠转头看向众人道：“兄弟们，告诉他，你们是怎么背的？商业秘密。”久看人间无语了，背个书怎么还上升到商业机密了？这一刻，所有人都体验到了身为听风玩家的自豪。他们都拥有九风城的股份，从某种意义上讲，还真是商业机密。而这一切都是墨玄和叶楠给他们的。
。好了，成也守住了，我们就先撤了。叶楠带着人轰隆隆离去。仅是从望月崖赶回九峰城的这段时间，莫玄一击打出一万五千六百零八伤害的视频已经火遍论坛。老几，你火了！莫七兴奋拿着视频给大家看。大家现在都叫你一万五千六百零八法师。孤剑捧腹大笑道：“我之前邀请哥们儿家庭风还不乐意。”现在一看盟主大人的视频，求着赶着让我拉他入会，我偏不拉，除非把咱们的听风手册背会。不飞点开工会排行榜道，我们的工会排名到42了，再努努力，早日冲进前十。这一仗可以说是扬眉吐气，让那些眼红九峰城以及看不起听风工会的玩家彻底闭上了嘴。在一群人的欢声笑语中，九峰城近在咫尺。奇怪，今天九峰城的玩家怎么这么少？都已经快中午了，按照平常早就是人满为患。可现在整个城池只有区区几个玩家，还有一半是血月和久看人间的。看着又一伙人穿着发红的装备，匆匆往传送阵跑，七杀不由拦下其中一人道：“兄弟，怎么不在九峰城修装备了？”说完，白光一闪进了传送阵。嗨，九峰城维修装备是便宜，可现在各主城的更便宜了。紫装一点熟练度三十金币，金装贵点六十。但现在有没有啥金装不说了，再晚点该几步进鉴定所了。要知道，在今天之前，主城鉴定所子装的维修价格可是100金币一点，现在竟然直接降了七成，比九峰城的50金币一点还要低。看来我们赚钱太多，引起官方眼红了呀。不飞道，不是官方，七界的利润多到无法想象，不会眼红我们这点小家小业。叶楠摇了摇头，继续道：“是各大游戏帝国，因为玩家金币和 NPC 金币不通用，所以每当游戏中玩家将金币交付给游戏店铺后，自动会衍生出同等数量的 NPC 金币。”这些金币成为各大游戏帝国的财政收入，而玩家金币早就变现了。当然，反过来，任务奖励的金币也会同等减少 NPC 金币和玩家金币。我们挣得多了，各大帝国的财政就少了。那这么说，是个大帝国觉得我们抢了他们的肉而自行产生的制裁措施？不飞恍然大悟。要知道，在九峰城维修和鉴定装备便宜的可不是一点半点，哪怕是离九峰城很远的主城玩家，都宁愿乘坐传送阵，千里迢迢来九峰城维修装备，不为别的。就是便宜，小七皱了皱眉道：“那我们怎么办？降价？不能再降价了，再将我们连九峰城的地产税都缴纳不起。裁决帝国对九峰城的估价可不低，每个月的地产税都是一笔巨款。”叶楠揉了揉眉头，看向莫玄道：“只能曲线救国了，我们斗兽场的经营规划得修改了。”我这就准备。众人一脸懵逼，不清楚叶楠和莫玄葫芦里买的什么药，明明说的是鉴定所的事，怎么扯到斗兽场了？网络就是这样。前一秒还在夸赞听风牛逼的玩家，在听说九峰城人流量减少了 95% 以后，立马倒戈幸灾乐祸，九峰城要衰落了。而处于风口浪尖的九峰城反而异常的平静。林姐，改造的怎么样了？伊玲玲指挥着工匠将最后一面墙砌好。你们来的正好，已经完成了。叶楠向伊玲玲身后看去，整座斗兽场分为三层，地上两层，地下一层。地下层异常夸张，足有五万个观众席，旁边还有一个个配套的压住盘口。是专门为兽斗准备的，一层为人斗兽，凡参与玩家斗兽成功，将获得高额金币奖励。二层则是专门为玩家决斗开辟出的一个个小擂台。三层的斗兽场有三个不同的功能，靠这座斗兽场真的能斗过个大帝国吗？要是玩真的肯定斗不过，不过用来保全我们的九峰城应该足够了。叶楠嘿嘿直笑，小飞，让所有玩家领取捕兽水晶，先抓一批等级合适的怪物填充进来。等小飞走后，又点开听风的论坛板块。发布了一条悬赏：九峰城成聘猎兽人，第169章，斗兽场谋划中。靠，男二脑子坏了吗？抓一头三十级的精英怪物就奖励五千金币，等级没提升，一级多一千酬金。他们的鉴定生意不是被各大主城打压下去了吗？怎么还敢这么挥霍？血武城的守城战给听风狠狠宣传了一波，有不少玩家第一时间注意到了挂在听风板块的猎兽人招聘新闻。旁边的玩家听后不屑笑了笑。你没看到需要在九峰城购买捕兽水晶才能捕捉怪物吗？我估计那水晶绝对不便宜。老大说的有道理，就说听风的人没那么蠢。一块五百，又一名玩家气喘吁吁的跑了过来，将水晶拿出来道：“一块捕兽水晶只要五百块，而且要是捉不到合适的怪物，水晶拿回去还能退钱。”很多小队已经买了水晶去抓怪物了。那玩家头头一听，立马站起来，绷着眼睛道：“那还等什么？一头收入四千五，多来两头就发达了。”快走，抓兽！九峰城斗兽场内，现在有多少头了？一共 1,036 头， 3 0到38级的精英怪都有，还有两头从圣界抓的39级精英怪。充当临时账房娘的莫奇哭丧着脸道：“叶楠已经花了100多万金币了。”
这些钱可都是下个月的缴税钱，万一到时候税缴不上九封城，就要被收回去了。”叶楠粗略一算道：“差不多够用了，现在每天限量售卖水晶二百枚，之后能留住一批能稳定输送怪物的玩家就好。再给我支五十万。”啥？不行！叶楠眼睛一瞪：“我是老板，你是老板，快给我！不给，钱是你的，我是丈娘，我说了算。”看着那些黄澄澄的金币从眼前流逝，对他来说简直是世界上最痛苦的事情。叶楠满头大汗，才从莫奇哪里求来五十万金币，出来正好看到门外的莫璇。嗨，要了我老命了！以前怎么没发现小七还有守财奴属性呢？莫璇扑哧一笑：“你以为家里为什么断了小七生活费？就是有一次，我妈发现了她卡里的存款，从小到大的零花钱她都存起来了，据说是给自己存的嫁妆钱，久而久之就成守财奴了。哎，看来小飞这软饭是吃定了。”软饭，我不飞绝不会吃软饭。不飞带着青丘、苍兰剑雨以及久看人间有说有笑过来，到听到自己要吃软饭的时候，毫不犹豫反驳。青丘得到了城池，心情正好。两位男男盟主，刚分开就把我们叫过来，是为了什么事？叶楠嘿嘿笑了笑，没什么大事，就是请三位高手帮个忙，录个斗兽场的宣传视频。苍兰剑雨四处寻找着莫奇，寻了一圈无果后才道：“看来听风又要有大动作了呀。”不过你们那个玩家生死都擂台，啥时候开？我想和不菲兄弟过过招。这盘棋可没这么简单。叶楠让不菲带三人进去，又和莫璇转悠到了传送阵。传送阵的价格依旧实惠，也是当下除了杂货铺的药剂外，九峰城唯一能保证盈利的地方。不过此时，一群听风玩家守在传送阵前，一旦有人乘坐传送阵，就送上斗兽场的门票以及价值五十金币的筹码。吃我一顿，满脸谄笑。各位。现在听封城活动，乘坐传送阵免费送门票筹码。三天后斗兽场开业，大家可以来玩一玩。就算不想看到斗兽场，也能把手里的筹码换成金币。那玩家明显有些心动，五十块钱晚上就能加条鱼了。不过还是嘴硬道：“搞这些虚的事，留不住玩家的。啥时候把鉴定所的钱降下来，才能让我们过来？”“就是就是，三天后就降了，你们再过来看看。”嘴上如此说着，可吃我一顿心里想的却是鉴定所在降价，我跟你姓。反正盟主说了。只要让玩家在三天后来斗兽场，能怎么忽悠就怎么忽悠。不只是传送阵，凡是在九峰城进行消费的玩家，都能获得斗兽场入场券和五十金币的筹码。李长贵看得直摇头，这次我们可是下血本了，把之前所有利润都搭进去了。要是不成功，恐怕就真要破产了。城主，裁决之城来人了。哦，叶楠转头，纽斯曼正大摇大摆走过来，边走还边摇头道：“南城主，九峰城发展似乎有些慢啊。”建成时多冷清，现在还是多冷清。纽斯曼大人，九峰城发展确实有些慢了，所以得请裁决帝国高抬贵手啊！叶楠悄悄掏出一包金币，送进了纽斯曼的衣袖。纽斯曼掂了掂，就知道不过几百枚，不由不悦道：“哎，鉴定所的定价是所有帝国联合决定的，也不是我一家所愿。毕竟大家挣的钱都少了，连帝国的军费都会缩减不少。”叶楠恨不得给他脸上涂口唾沫。要不是裁决帝国牵头，他打死不信所有帝国会在同一时间降价。对了，南城主，我这次过来时提醒你，还有一周时间就要缴纳税务了，可得及早准备税金啊，不然到时候你我面子上都挂不住，不是？其实，裁决帝国更怕九峰城的鉴定所再次降价，一旦进入你降价我降价的恶性竞争，最后对谁都不好。不过，当纽斯曼看见九峰城鉴定所价格依旧后，还是松了口气，嘲笑叶楠太贪心。叶楠故意面露难色，这个税金的事能不能拖两天？大人你也看到了，九峰城生意实在有些不景气，帝国财政可不能拖沓。我还有要事，南城主要快快准备。哎，大人，再拖拖吧。转头就走的纽斯曼根本没注意到叶楠说这话时候的戏谑表情，一路马不停蹄赶到裁决之城皇宫。陛下，兰儿没有降价，竟然还想给我行贿。不过只有区区的五百枚金币，看来九峰城真的没钱了。哈哈，等九峰城一倒，我们就将鉴定所的价格再次提上去，只要不超过至高法则所规定，到时候损失的都能赚回来。陛下英明。第170章受斗。全服通告，玩家南莫喊话：恭喜玩家久看人间，在九峰城斗兽场天梯挑战中连破九层，获得二十二万五千金币。全服通告，玩家南二喊话：恭喜玩家青丘，在九峰城斗兽场天梯挑战中连破八层，获得二十二万金币。斗兽场天梯挑战赛，欢迎广大玩家来战。全服通告，玩家南二喊话：今晚八时，九峰城斗兽场盛大开业，精彩血腥刺激的斗兽表演等你来看，为平淡的游戏生活增添乐趣。啥？又奖励这么多钱？九峰城不是快不行了吗？怎么这两天到处发钱？二十多万的金币扣除税后，足有十七八万大洋，对于很多游戏玩家来说都是一笔巨款。
，说不眼红是假的。走走走，去九峰城看看到底是什么情况。论坛宣传，天梯挑战，猎兽人招聘，只用了三天的时间，九峰城斗兽场的名号就传遍了整个七界。冷清的九峰城再次热闹起来。不过这些玩家不是来消费的，而是想看看自己能不能从九峰城斗兽场捞一笔好处。报名天梯需要一万块，也就是说，只要打两层天梯就能回本了。赚钱的几率很大。斗兽场前的公告栏前挤满了慕名而来的玩家。有人注意到，公告里每天只接受十名玩家的天梯挑战后，迫不及待冲进了斗兽场报名。每天十个，会不会太少了？玩家们的热情很高涨啊！不菲抚摸着下巴道。叶楠瞥了不菲一眼，少，要万一十个都冲到九层了，你付钱啊！要是不限制人数，我们不能回笼资金，就要破产了。天梯只是吸引玩家的噱头，而真正的主角还是斗兽。今晚的斗兽安排的怎么样了？不飞一想也对，回道：驯兽人已经驯化好了两头体型庞大的35级精英怪物，属性差不多，还真说不好哪头怪物能赢。就当这时，斗兽场前的玩家看见了叶楠，不由高呼道：“南二城主，你每天十个人的名额也太少了吧？要不多加几个，也让我们喝点汤水吗？”“是啊，再加几个吧。”叶楠心里冷笑不已，贪婪的人果然是最好利用的。不过表面还是惋惜拱手道：“不好意思，各位。”名额没办法再增加了，不过我想你们都收到了九峰城赠送的门票以及赌金，马上就八点了，大家到时候可以进斗兽场看看深浅，每次早点来总能抢到名额的。你们发的这兑换五十金币的筹码不是假的，不是可以等额兑换，那我们倒是要进去看看。一旁的七杀冷笑不已，他就不信拿着筹码还不想玩两把。十至八点，整个九峰城灯火通明，拥有斗兽场门票的玩家排着长长的队伍，有条不紊进入斗兽场。第一层是天梯挑战赛层，刚进来就能看到有玩家在擂台上独自面对三头三十七级精英怪，那是苍蓝剑羽吗？竟然能单挑三头三十七级精英怪而不落下风，未免也太强了。旁边负责维持治安的听风玩家正是孤剑，听到玩家的疑惑，立即道：“台上的正是苍蓝剑羽，他目前已在天梯赛第七层，所以难度大一些。第七层，这么说他已经有十万金币入账了。”孤剑指了指擂台一旁的一堆金币。十万枚金币晃的人眼睛都睁不开，已经准备好了，没过一层，那堆金币就会增加五千枚。嘶，听风真有钱！玩家眼红着将门票交过去，孤剑检查无误后道：“请前往地下层观看斗兽表演或者兑换筹码。”顺着盘旋的楼梯而下，嘈杂的叫喊声从斗兽场中传来。不过楼梯设计的很巧妙，两块展示斗兽怪物信息的板子挡住了视线，从外面根本看不到里面的情况。但那些激动的叫喊声的确让人忍不住想进去看看。玩家您好，现在是赛前斗兽环节，你可以浏览今晚两头主斗怪物信息，选择用筹码压住。这玩家抬头一看，板子上写着“嗜血狂牛 vs 狂暴巨猿”，下面分别陈列着两头怪物的属性，不过却隐藏了技能。现在的赔率是嗜血狂牛，狂暴巨猿为一比二。玩家是否下注？反正这筹码也是你们免费送的，试试吧。我压嗜血狂牛。有玩家挤过人群，将筹码扔在了桌子上，立马有工作人员上来记录玩家信息。对啊，反正筹码是听风给的，事实又不损失，赢了还能小赚一笔。想到这里，众玩家纷纷将筹码扔在桌子上下注，迫不及待走进斗兽场之中。各位看官，欢迎来到九峰城斗兽场。所有的热身兽斗已经结束，接下来就是今晚的正题：嗜血狂牛对战狂暴巨猿。不飞神采飞扬的在台上喷吐着唾沫，随着不飞高举起右手，沉重的兽栏打开，嗜血狂牛鼻息喷出两道粗气，摩擦着牛体走了出来。死物！狂暴巨猿也不示弱，抓住上升的栅栏，猛然向前一甩，就出现在了场地中间，仰天长啸，拍打着胸脯。好，场中掌声雷动。这种最原始野蛮的游戏，最能激发玩家们的荷尔蒙。斗兽场带来的感觉和野外杀怪完全是不一样的体验。侍卫，我押一千金币赌嗜血狂牛胜，这牛脾气真得劲儿。已经有人坐不住了，加上不飞有意无意的引导，被气氛烘托的上头的玩家更是数不胜数。连续几天的巨额消费也终于收回来一些，压住结束，斗兽正式开始。驯兽人放开了缰绳，两头饥肠辘辘的怪物疯狂撞在了一起。嗜血狂牛顶着锐利的长角冲锋，狂暴巨猿连忙收回已经挥起的拳头，想要闪开，可狂牛的速度还是超出了巨猿的想象，长角顺着他的手臂砸了过去。哦，巨猿捂住手臂痛吼，那些压了嗜血狂牛获胜的玩家举臂高呼，仿佛场上战斗的是他们本人一样。现在嗜血狂牛稍占上风，不过压了巨猿的玩家也不要慌，战斗才刚刚开始。第171章，布局完成。似乎是为了印证不菲所言
，受伤的狂暴巨猿高高跃起，趁着嗜血狂牛还没刹住车，直接骑在了他的背上。轰，轰，轰！巨猿乱拳纷飞，砸得嗜血狂牛鲜血淋漓。嗜血狂牛暴躁跳动着，企图把巨猿甩下去。两个庞然大物在场中打得你来我往，压住玩家们的心也随着两头怪物的状态跳动着。甩下去，甩下去啊！玩家们愤怒的嘶吼并没有起到作用，狂暴巨猿死死勒着狂牛的脖颈不松手，哪怕是半截身子甩下牛背后，还被狂牛狠狠踩了几脚也没有松开。失去氧气的狂牛慢慢变得无力，坚持不住倒在了地上。等巨猿松开手，狂牛的脖颈已经被掏去了两大块血肉。好，狂暴巨猿的下半身被踩烂了，爬伏在地上愤怒嘶吼着，抓住狂牛的尸体大快朵颐。哎，要是再踩几脚，输的就是那猴子了，可惜了。赚了呀！二我投了一千，一比二的赔率就是两千，一下子翻了一番啊！不少拿着听风惩罚的武士精币，筹码下注狂暴巨猿的，现在肠子都悔青了。要是自己再投一些，就能赚更多了呀！叶南见时机差不多，悄悄吩咐了木慈几句，自己则是站在了擂台之上。各位，今天的战斗只是开胃小菜，后天同一时间将会有两只全新的怪物再次争霸，胜者将和狂暴巨猿进行第二轮的争夺，敬请期待。玩家意犹未尽，开始离开，对后天的斗兽充满了期待。门票、抽成以及开盘口的盈利所得，墨玄把握十足到。仅是这次所赚的钱就已经能支付赢了斗兽玩家的钱，下次挣的钱绝对足够缴税。所有玩家都没注意到，在他们拿着门票来到九峰城的那一刻，之后的所有行动就被叶楠和墨玄的计划牵着走了。不过，因为其结果是互惠互利的双赢，玩家并没有对这个牵着走有任何反感。叶楠嘿嘿一笑。光缴税还不够，我们还得养这么多人呢。挣钱才是王道。计划 C 开始执行。说完，默默给木慈发去了消息。同一时间，斗兽场门口，两名玩家起了冲突。你赢了钱也没必要在这炫耀吧？脑子进水了？脑子进水？你再说一遍试试。两人的争吵引起了周围离开玩家的围观。眼瞅着两人要打起来，一对黑甲守卫悄无声息出现。九峰城内禁止械斗，若要决斗，请前往斗兽场三楼。双方缴纳同等数量金币，斗兽场收取 10% 的保证金，剩下的钱属于活着走出斗兽场的人。斗兽场属于特殊场景 ，PK 不会红名。死灵铁甲军甚至不理解红名和 PK 是什么意思，但是为了宣传斗兽场第三层的生意，他只能按照叶楠说的来。不红名，那感情好，敢不敢进去打一场？不论生死，打！我不但要打，还要缴一千金币，你敢跟吗？有什么不敢？两人一人缴纳了一千金币，进了斗兽场。差不多过了七八分钟左右，其中一名剑士提着一袋金币，大笑着走了出来。跟我斗，还嫩了点，白白送我八百金币。叶楠在适合的时候出现，旁边的玩家当即询问道：“男二城主，斗兽场还承接玩家私斗的任务？”叶楠一副理所当然的样子：“当然承接，准确来说不是私斗，而是保证双方不会下黑手，包括各种形式的玩家赌斗都承接。一点有一方玩家违反赌斗约定，我听风负责讨伐。”入梦无声不知道从哪里冒了出来，手里兜着一大袋金币，似乎从斗兽场赢了不少。你听风是厉害，但区区八百人，人家想跑你来能拦住不成？哦，入梦兄这个问题问得好呀，看样子从斗兽场赢了不少吧？不多，十来万金币而已，还是感谢男二城主送钱啊！入梦无声轻挑细雪的声音引起了周围玩家的惊呼，殊不知叶楠心里都乐开花了。就凭入梦无声刚才说的那句话，斗兽场第三层的生意成了。入梦会长，红口白牙说了不算，要不我们也赌一场，赌我听风有没有本事拦住你。叶楠大手一挥，几十道人影凭空出现在入梦无声四周，统一的制式夜行服，手里的匕首寒光闪烁。这是隐刺的人，不错。九峰城斗兽场与隐刺合作，所有下黑手的玩家将受到隐刺通缉令的追捕。要是任务重了，时间可能会长一点，但我打赌他绝对逃不掉。入梦盟主，你说是吗？工会有强有弱。但是在暗杀追踪这一块，隐刺说第二，没有其他组织敢说第一。作为第二个获得工会令牌创立的暗杀势力，隐刺发展到现在已经积蓄成了一个极其可怕的势力。虽然正式成员只有几十人，但为这几十人服务的眼线、钉子遍布七界的二十一座城池和绝大部分大型工会。哼！入梦无声头也不回就走，隐刺追杀令可不是闹着玩的。而九峰城斗兽场的所有业务，叶楠已经介绍的一清二楚，接下来静等事情发酵就可。随着时间的推移，九峰城又恢复了平静。叶楠命人给九峰城的所有店铺送去了斗兽场的小面值筹码，凡是买东西就送小面值筹码。你来兑换十次，总有一次想压住的。但凡有一次
，叶楠的计划就成功了。就在这时，有听风玩家过来道：“盟主，副盟主，有一个小队送来了两头属性一致的 BOSS， 你要不要去看看 ？”BOSS， 叶楠眼前一亮，跟着玩家一路行至领主大厅，一个七人小队正在领主大厅内等待。见叶楠进来，领头的剑士大笑着站起来道：“南莫城主，南二副城主，在下信仰黄昏，久仰大名。”你们抓到了两头 BOSS， 叶楠开门见山，信仰黄昏也不墨迹，将两枚捕兽水晶掏了出来。半兽人 BOSS， 等级25血量50000500。攻击力416物抗301魔抗219技能嗜血，无畏冲锋，绝望树妖 BOSS， 等级25魔攻423物抗317魔抗。201技能缠绕死亡之息，好东西啊！看来后天的斗兽又能加一场了。第171章七界第一斗兽场，一口价八万，两头十六万。墨玄给出了报价，本来还想和叶楠争一争价钱的信仰黄昏张了张嘴，一句话都没说出来。他想着能有个两三万就差不多了，毕竟现在也只有九封城会用钱买两头怪物。苦笑道：“南墨城主豪爽，这个价格我无法拒绝，十六万没问题。”不过我们也有个条件，一直不说话的男二开口了。男二副盟主，你说，我想雇佣你们小队为九峰城专属的捕兽小队，你们所抓捕的没头怪物，给你们多加 10% 的钱。对了，你们应该是个工会小队吧？不知道叫什么名字？染血工作室。好，你们所提交的捕兽水晶都会加上染血工作室的 logo。不过我只要 boss。信仰黄昏实在是跟不上叶楠和墨玄的思路，本以为叶楠会开什么苛刻的条件。但没想到说了一堆，对他们一点坏处都没有，还多了 10% 的钱。七人对视一眼，甚至没有多少交流，欣然答应了叶楠的要求。好，我希望在七天之后，你们能再提供两头25级左右的 BOSS， 价钱就按照这次的给，有问题吗？信仰黄昏看了眼角落里的妹子队员，见妹子点点头，才转头道：“没问题。”然血小队签了合同，拿了钱，开开心心离开了。步飞则是不解道：“叶哥，能抓住两头 BOSS 已经是撞大运了。”一星期再找两头不可能吧？叶楠没有说话，将用虚妄之眼侦查到的属性共享出来。ID： 小小泡芙，等级： 28职业：法师，辅助职业：感应师，能侦查方圆万米内所有怪物的信息。现在觉得可能吗？就算这样，为什么要给他们那么高的价钱？叶楠和墨玄相视一笑。品牌，品牌。墨玄解释道：“斗兽场不是多有技术含量的生意，只要有城池的玩家就能做。”退一万步说，各大主城眼红我们的鉴定所就能复制个斗兽场出来，只有尽早打出品牌，才能保证长盛不衰。剑不飞还是有些不懂，叶楠不由拍了不飞一巴掌。我问你，大自然的搬运工，农夫三全，不是所有牛奶都叫特能缩。七界第一斗兽场，九峰城。对，签下染血小队只是打造品牌的第一步，从捕兽到斗兽，从维护玩家私斗到天梯战，都要打造品牌。不飞眼前一亮，满脸佩服道。玄姐就不说了，早就经营商场多年，没想到叶哥你也能想得这么长远，怪不得能拿下玄姐。行了，你就别评了，要不是主城断了，我们的鉴定所生意，我和玄儿也不想这么干，老老实实开个斗兽场，收个门票钱就好了，树大招风，赚的钱多了，眼红的人也就多了。NPC 玩家归根结底还是把路走窄了。不飞暗自竖了个中指给叶楠，悄悄对墨玄道：“玄姐，我怎么觉得叶哥他反而更兴奋了呢？”北韩龙国。行兵早就褪去了当初的跟在卡迪身后的那副老实样，还真有些国主的架势。行兵面色不悦道：“龙弟，我早就告诉了你男儿的身份，为什么这么长时间还不动手呢？”龙弟哈哈一笑，老神在在坐在椅子上抿了口茶，眉头微皱：“快了，那龙弟派人了吗？”“快了，快了，吴还有要事处理，先走了。”你，行兵面色阴翳的看着龙弟离开，他知道龙弟已经对他的北韩身份产生了怀疑，瘫坐在椅子上。喃喃自语道：“圣界没法待，七界很快也待不了了。九龙帝国靠不住，那我就自己来。各位看官，欢迎再次光临七界第一斗兽场——九峰斗兽场。”不飞在主持的道路上越来越有范儿，为了能将玩家的情绪彻底点燃，还特意让莫奇搭档不飞主持，甚至花大价钱从主城商店买了一套礼服款的时装。今天的第一场兽斗即将开始，怪物信息已公布在大屏幕上，各位玩家可为自己看好的怪物打 call 下注哦。果不其然。莫奇甜美的声音一出来，映出来一大片头脑发昏的玩家。不飞不由悄悄吐槽：“小齐，平时怎么不见你给我这么说话？”莫奇翻了个白眼：“你花钱雇我，我天天这么说。那算了，我
，我的钱都留着娶老婆呢，等我攒够了彩礼钱就雇你。那你可得多存点了。怎么样了，副盟主？我们一共发放了二百多万的免费筹码，光是门票钱就收了五百万，第一场累计压注金额已经超过了两千万，回本是肯定的。预计三场斗兽过后之前，所有的支出以及税费就能捞出来了。伯伯小脸涨得通红，他这辈子都没见过这么多钱，结果听风的两位盟主一夜的时间就捞出来了。门票钱是必然的，第一次免费发放让你们参观，看了后对斗兽感兴趣的，自然不会吝啬区区五百金币的门票钱；不感兴趣的，你再便宜也不会进来。第一场比斗很快结束，在座玩家不论输赢都卖力的嘶吼着。两千万汇总起来很多，可分摊到五万观众身上也不过没人四五百金币，连维修一次装备都不够，自然无伤大雅。各位看官不要急，我们将全力治疗第一场战胜的青灵狮子，他的对手想必大家也清楚，就是在前天战胜了嗜血狂牛的狂暴巨猿。第二场下注已经开启，请不要错过哦！我压巨猿五百，我压一千。还在盘口算钱的墨玄和叶楠一下子被汹涌的玩家挤开。斗兽场周围的五十个盘口顷刻间挤满了玩家。七杀，七杀！叶楠见状大声叫来：“七杀！叶哥，怎么了？你去趟裁决之城，把纽斯曼请过来，就说我请他过来清点税金，一定要在第二场兽斗开始前把他请过来。”好，七杀一溜烟儿没了踪影。莫玄扑哧一笑，道：“你肚子里又憋什么坏水呢？”夫人此言诧异：“怎么能是坏水呢？我只不过请纽斯曼过来领略一下九峰斗兽场的魅力。”第172章，出乎意料，纽斯曼大人这次叫你来是想让你领略下九峰城的风土人情。纽斯曼头扬得高高的，竟然能用鼻孔鼻孔说话。男二城主，领略归领略，税金还是要按时缴纳的。这个先不提，我先带纽斯曼大人去斗兽场看看。”七杀见纽斯曼进去，才悄悄道：“叶哥，这家伙收了我六万金币才肯过来，黑心的很。放心，我们的钱也不是白拿的。”当纽斯曼进入斗兽场之后，第二场战斗已经接近尾声，青灵狮子半边脑袋没了，而狂暴巨猿只损失了一条手臂。叶楠直接从怀里掏出一张十万的筹码，交给纽斯曼：“纽斯曼大人，小小心翼不成敬意，来两把。”纽斯曼身为裁决帝国的贵族，对于斗兽这种古老的游戏，自然异常精通。接过筹码，看了眼场上的局势，假惺惺道：“这不太好吧？现在已经过了下注时间了，我下注岂不是占南城主的便宜？好赖也是裁决帝国的高手，两头三十级怪物打了这么长时间，孰优孰劣还是能看出来的。”哎，纽斯曼大人啥时候来，就啥时候下注。那就谢谢南城主好意了。压狂暴巨猿，果不其然，纽斯曼刚下注，狂暴巨猿又使出那招对付嗜血狂牛的死亡锁喉，同时用头不断撞着狮子脑袋上的伤口。伴随着一声标志性的嘶吼，依旧是狂暴巨猿取得了胜利。恭喜纽斯曼大人，这一下子就赢了十万金币啊！叶楠又让饭团送来十万金币的筹码，纽斯曼这下子笑得嘴都合不拢了。待会儿还有一场，纽斯曼大人要不要再下注玩玩？再看看，再看看。叶楠强忍着给纽斯曼啐口浓痰的冲动，这不要脸的占便宜还占上瘾了。当两头 BOSS 级怪物出现在场地中央时，玩家的激情再次被冲上了一个高潮。我见识过绝望树妖。有回血技能，半兽人绝对不是树妖的对手。我压树妖两千，哼，半兽人可不弱。我压半兽人，玩家都被七界的 BOSS 虐害怕了。这次看两头 BOSS 大战，要多过瘾有多过瘾。纽斯曼大人觉得哪头怪物能赢？纽斯曼摇了摇头，甩着二十万筹码，笑呵呵道：“不好说，等等再看吧。”两头 BOSS 的战斗的确比寻常怪物有更高的观赏性，眼花缭乱的技能配合庞大的体型带来的视觉冲击无比震撼。随着时间的推移，半兽人渐渐体力不支，一不小心被绝望树妖的藤蔓缠了个严严实实。藤蔓不断收紧，疼得半兽人惨叫连连，骨骼爆裂的声音响彻斗兽场。蓝城主，我下注绝望树妖，二十六万。哎，纽斯曼大人又要大赚一笔了呀！叶楠苦着脸收下票据，见时机已到，果断拿出一个行军袋。对了，纽斯曼大人，这里是九峰城这个月的税金，一共八百五十万金币，你点点。哦。南城主凑齐税金了，倾家荡产才凑齐。当把税金交给纽斯曼的那一刻，叶楠已经收到了缴税完成的系统提示，代表他已经缴纳了本月税金。恰好刚才送赎金的饭团慌忙跑了过来。城主大人不好了，很多旅行者压了绝望树妖胜，树妖的赔率高达五倍。这样下去，我们赚的钱都得搭进去了。什么？五倍的赔率？下注最多的旅行者压了多少？叶楠故作吃惊：五百万，我们得。赔他两千五百万，哎，我们做生意的最重要的就是诚信，倾家荡产也得赔。你先下去吧。旁边的纽斯曼一字不落的听了去，眼神疯狂闪烁，他才投了二十六万
，五倍也不过区区一百万。要是出门再多带些钱就好了。对了，男二刚才不是给我税金了吗？八百五十万投下去。叶楠看纽斯曼的表情，就知道他心动了，连忙给台上的布菲打了个眼色。布菲当即拿起铁皮大喇叭道：“看来半兽人已经坚持不了多久了。各位看官，准备欢呼绝望输妖的胜利吧！”男二城主，我想再加注。哦，纽斯曼大人想加多少？我出门仓促，身上只带了八百五十万金币。所以就全部下注书腰吧，这可不是男二城主刚才缴纳的税金，而是我自己的钱。叶楠以及旁边的墨玄都被纽斯曼的丑陋嘴脸恶心到了。不过墨玄已经将叶楠给纽斯曼筹码的过程用记录水晶全部录制了下来，这恐怕怎么？男城主刚给我说任何时候下注都可以，难道是骗本大人的不成？不敢不敢！叶楠愁眉苦脸，结果刚交给纽斯曼的税金。不过，此时系统提示的交易备注已经变成了 NPC 正常往来，而不是税金。其实，他今天叫纽斯曼来的目的就是让他赢钱的。纽斯曼赢得越多，九峰城在他眼里就会成为下金蛋的母鸡，相应的，九峰城也就越安全。而墨玄录制的水晶就是控制纽斯曼的有力法宝。反正他从阿瑟斯女王的宝库里顺了几座山的 NPC 专用金币过来，那些金币不能缴纳与现实挂钩的税款，但是贿赂 NPC 却是一点问题都没有。他就不信纽斯曼能把那几座金山搬空。吼、oh, ！半兽人发出绝望的哀嚎。纽斯曼连眼睛都在笑。接近五千万金币，就算是他，也不敢想象自己有一天能拥有这么多钱。他的血条即将清空，身体已经成了一滩烂泥。绝望树妖慢悠悠拖着半兽人往自己布满獠牙的大嘴送去。可就在这时，变故突生。只见半兽人用没有受损伤的的嘴巴咬住地上遗失的长刀，一刀斩断了舒服的藤蔓。熊熊火焰将其笼罩。破碎骨骼在火焰中得以重塑，无畏冲锋，半兽人以损失全部生命值为代价， 3 0 S 内获得 100% 全属性加成。下一刻，半兽人的长刀已经砍在了绝望树妖的本体上，他无视飞舞的藤蔓，一刀接着一刀，短短3 0 S 的时间就将树妖砍成了稀巴烂。在场所有玩家呆滞住了，纽斯曼不敢置信的揉了揉眼睛，就连叶楠的脑子也有些懵。第173章，蛋炒饭的秘密。纽斯曼面色苍白。站起来的时候，座位上留下一大滩的汗水。叶楠也不知道说什么好了，给你机会你不中用啊，想让你贪污点，你都把握不住。纽斯曼大人，这是缴纳税金的账单，我立马派人送到裁决之城去。哎，南城主，别！叶楠短短的一句话，就让纽斯曼又流了几斤的汗。怎么，纽斯曼大人还想玩？等下周再来。不是，纽斯曼犹豫了半天，面皮一红，咬牙道：“南城主，能不能再借我八百五十万？”最近手头有点紧，借钱，没问题，没问题，不过得立个字据。话刚说完，墨玄已经写好字据送了上来，每周 5% 的利息，每周需来九峰城缴纳一次利息。蓝二城主，这是不是有些高了？高吗？不高啊。要是纽斯曼大人嫌利息高，可以找别人借。不过这张票据可能今晚就会送到裁决之城了。那那好吧，我借了。叶楠将刚收回来装有金币的行军袋又还给了纽斯曼。他也没心情在九峰城待了，擦了擦汗，匆匆离开。而此时，三场斗兽全部结束，布飞开始组织玩家退场。各位玩家，下周同一时间，普通场两连胜者狂暴巨猿将对阵新的怪物，半兽人也将迎来自己的又一对手。最后，感谢染血提供的 BOSS 级怪物，染血所补必是精品。莫七紧接着道：“下周同一时间，我们不见不散。”怎么样，挣了多少钱？饭团和莫七忙活了几个小时。在留下斗兽场运营所需外，将所有的钱转到了听风的账户上。除去高昂的税率，足有 2,017 万，我们赚大发了。鉴定所倒下了，斗兽场站起来了。莫奇激动的手舞足蹈，而叶楠却是一笑道：“鉴定所也不会倒下，以后九峰城所有买卖与斗兽场挂钩，维修鉴定装备就送斗兽场筹码。只要鉴定费抵扣所赠送筹码低于主城的价格，那我们就能吸引一部分玩家。就算生意不如之前，也不会彻底没落。”莫玄也伸了个懒腰道。九峰城围绕斗兽场的经济体系框架终于搭好了，终于可以去圣界看看了。已经快一个月没去圣界了，听说圣界各个工会打得很热闹。众人约定好去圣界的时间，墨玄便带着伊玲玲下线准备晚餐了，说是要好好庆祝一番。而叶楠则是独自来到了死灵界。领主大人，你来了。卡曼还是万年不变的问候语，相比于几天之前，听风镇明显多了不少活力。来自新谷影村的水果摆满了集市，空气中散发着从蓝衣村运来的香料香味连路上的冒险者都换制了新的装备和武器，很可惜，不管是盐铁村还是七一村，生产的武器装备都只能提供给 NPC 使用，不然叶楠一定给听风所有的玩家配置一套紫色套装。由于领主大人的英明领导
，四个村镇的贸易关系已将完全建立，辐射了整个死灵界三十分之一的范围。那些来自其余三村子的商人运送商品过来，走的时候会带走我们用不上的石料、木料等原材料。镇子里居民对男二领主可是赞不绝口啊！卡曼不着痕迹拍着马屁，几个村子的定位一开始就很清晰。听风镇是为玩家服务的，性质更类似于玩家城池，而其余的村子则是纯纯的 NPC 城池，自己发展力量军队，为统一整个死灵界积蓄力量。好了，马屁先别拍，帮我打开这个袋子，看看里面是什么东西。叶楠将醉与法所求的粮食袋拿了出来，卡曼毫不费力解开袋子，饱满的果实从袋子里流出。的确是再正常不过的粮食。不过当叶楠将所有果子倒出来后，夹杂在果实中的牛皮卷终于显露出来。丁玩家获得药剂配方，固魂药剂。丁，由于玩家没有药剂师职业，无法查看配方内容。这就是堕落天使们要的东西，只要找到恶天使的聚集地，再把这东西交给他们。叶楠就能完全使用堕落天使巨剑了，但是就这么把药剂配方交出去，可不是他的性格。叶子，饭做好了，快下线吃饭。暂时将配方收起，现在死灵界和九峰城的发展框架都搭好了，存在的问题也得践行一段时间后才能发现，一切等从死灵界回来后再说。叶楠打开游戏舱，精致的容颜引入眼帘。叶楠轻轻在墨玄嘴唇上点了一下，才笑着道：“我这件 T 恤都快洗烂了，怎么还穿着它？”墨玄嗔怪的白了叶楠一眼。因为这是我从你所有衣服里找到的最新的一件，嘿嘿，整天躺在游戏舱里，穿什么都无所谓。好了，快去吃饭吧，我做了你最爱吃的蛋炒饭。叶楠面色微变，很快又恢复自然，心里哀嚎连连。难道要让一个蛋炒饭成为他伴随一生的噩梦吗？离开房间，叶楠坐在了放有酱油炒饭的座位前面，炒饭上面还精心摆放着一个爱心形状的荷包蛋。大家赶快吃饭，顺便说一说圣界的情况。趁着说话。一口蛋炒饭送进嘴里，叶楠习惯性去拿眼前晾好的白水，可手剩到一半却停住了。今天这蛋炒饭似乎味道很好。叶楠再次挖起一大勺米饭，粒粒分明，鸡蛋的香醇混杂着淡淡的酱油味，简直就是享受。再来一口，不是错觉，熟悉的味道告诉他，蛋炒饭还是莫璇做的，但是和之前吃的简直就是两个极端。哈哈哈，叶楠，你被骗了，这才是我姐的真正手艺。莫璇看着叶楠的表情，笑得合不拢嘴。不飞也偷笑了，笑道：“叶哥，难道你就没发现，璇姐每次给你做蛋炒饭前面都摆着一杯晾好的白水吗？就是给你准备的漱口水。”璇儿，你……莫璇罕见的撅起小嘴，略有撒娇的意味。我真正的厨艺只给我的男朋友展示，之前你又不是我男朋友。叶楠三两口就将眼前的蛋炒饭吃完，擦了擦嘴，捧起莫璇的脑袋，当着众人的面吧唧就是一口。原来。莫璇一直用这种笨的、可爱的方法在让他记住他，众人都习以为常，只有木慈发出了剧烈的咳嗽声。这一瞬间，他受到了一千点的真实伤害。第174章，归属感。嗨嗨，饭也吃了，恩爱也秀了，我给大家说说正事。李长贵咳嗽两声，放下筷子。雨天盟和巨兽派已经放下话了，要是听风赶去圣界，一定让我们有去无回。虽然这两个工会在之前和叶楠的几次争斗中都失尽脸面。但那些都充满了巧合和运气，其综合战斗力的确不是现在的听风能比的。莫璇放下筷子道：“听风已经是二级工会了，估见他们已经把人拉满了。为了保持战斗力，优先把剑士玩家拉了进来。我们现在有一支两千人的血狼骑士小队，那这次去圣界就把剑士玩家带上，其他玩家留在九峰城周围练级。其次，我们的重点是寻找圣界第二个死灵聚集点。死灵聚集点的实力大家都看在眼里，仅是第一个聚集点的古龙巢穴就硬生生造就了一个北韩龙国。”死灵返回死灵界后，极大增强了三个新村镇的实力。由此可见，死灵聚集点的死灵彝族战士们才是看得见的增强战斗力的力量。叶楠一锤定音，听风众人吃完饭再次上线。旅行者男二，欢迎来到圣界。因为没有绑定补给点，他们被随机传送到了传送一道上。我终于回来了。芬兰抱着洗涤核心热泪盈眶，看了眼洗涤核心中记录的1万零一十号补给点，绑定完家后，不由可怜巴巴看向叶楠，男二。因为我一直没有重新建立补给点，除了你身边的这几位旅行者，其他旅行者都绑定了其他补给点。要是补给点的绑定玩家数量归零，我就真的要被抹除了。叶楠听后不禁反喜。既然如此，那芬兰法师就先不要建立补给点了，我们可得好好选个地方，之后找到别人找不到的地方建立补给点，只让听风玩家绑定，直接给他整成听风专属的补给点。两千人的队伍，清一色的血狼坐骑，在冷清的驿道上还是颇为壮观。叶楠偏头询问不飞道。这些玩家的战术背的怎么样了？不菲眼里涌现出一丝自豪。孤剑带着第一军团的剑士学你的方法，自发拿钱给前五百个被贿的玩家，每人奖励了一千金币。
，七杀这家伙一个人就掏了二十万，战团配合的条例还得再背背。不过剑士这一块的战术已经没任何问题了。工会成员自掏腰包给新进来的玩家发奖励，放在别的工会想都不要想。放眼整个七界，也只有听风能做到这一点。布飞没有理由不自豪。郭剑听后不好意思笑了笑，我们每个月拿那么多钱，总的做点对得起盟主和副盟主给的这份钱的事，没什么大不了的。以后七杀就是听风剑士团的军团长，孤剑副军团长。不过，七杀和孤剑还没来得及道谢，叶楠忽然脸色一变，道：“以后绝不能再发生自掏腰包给工会玩家福利的事情。我们有诺大的九封城，一切花销走工会资金。大家都是用游戏谋生活的，钱也不是大风刮来的，记住了吗？”莫玄也接着道：“没错，这次花的钱，你们事后去100副城主那里报销。九封城是我们的底气，还不到你们自己掏钱的时候。”是，盟主，是，副盟主，孤剑七杀等人感动得无以复加，大声应和着叶楠和莫玄。或许很多年后，他们回想今朝，最庆幸的就是加入了听风工会。不同的工会有不同的工会性格，有的好战，有的沉稳，但听风的工会性格永远只有一个——归属感。那种能把敌对工会奸细都能感化成听风人的归属感。特殊的种族让叶楠每一步都得稳扎稳打，慎重发育。这也是叶楠靠九封城挣了那么多钱，却连一件新衣服都懒得买的原因。一旦一步走错，现在拥有的一切都会化作泡影。而当两千余人走出驿道之时，小锤凿缝已经悄悄给一锤八十发去了消息：“大锤哥，听风的人来圣剑了。”小锤，你拖住他们，我马上带人过来。站住！得到一锤八十的指示，小锤凿缝带着五百剑士玩家迎面堵住了听风众人。胯下的坐骑不是雪狼，而是一匹匹土黄色的战马。巨兽派凑了一支水塔盾卫团，这些剑士坐骑是 3,126 补给点旁边的野马坡刷出来的黄棕马，属性不如血狼，但胜在产量高。布飞对敌情侦查的很透彻，叶楠拍了拍小泰脖梗，让他安静下来，拿出死灵聚集点的地图看了看，道：“估计一锤八十，很快就会带人过来。工会频道通传大家，以小泰飞起为号令，往西南方向冲。”听风盟主，好久不？小锤凿缝带着虚假的笑容走了上来，可话都没说完，叶楠驾驭着小泰。突然飞起，杀！满边的血狼剑士团齐声长啸，直直冲着小锤凿缝的五百剑士团冲来。不好，快闪！快闪！男二，想不到堂堂听风副盟主连道义都不要，一声不响就想开战吗？可迎接他的却是莫玄的一发雷霆风暴，吓得小锤凿缝语无伦次，往后退去。连斩！叶南三连斩砍向挡着他的剑士玩家，没成想三次攻击全部触发暴击，直接送走了眼前的剑士。两千人如饿狼冲入人群，五百余巨兽派玩家就像杂草般被冲得七零八落。大锤哥，男二不讲武德，我一句话都没说完就冲散，我们的队伍跑了，跟着他们时刻爆点。我已经和入梦无声往过赶了，怎么办？小锤哥，还能怎么办？跟着他们，不要靠太近。说出来可能不信，五百人竟然追着两千人的队伍跑。叶哥，要不反打他们？我们的速度比他们快，绝对能在巨兽派主力来之前把他们灭了。不菲眼中闪烁着凶狠的光芒，叶楠细细研究着地图，冷冷一笑：“不用，前方有个四十级的练级地，把他们引到那里。这是叶楠的优势。死灵聚集地地图除了标注聚集点外，还会标注沿线的练级地等级。那里是个天然打反击的好地方。”第175章：战神峡谷。他们停了，往后撤，保持安全距离。五百人追着两千人跑，小锤凿缝有苦难言，见前面的听风旗停下前行，也连忙勒令自己的人停下。生怕叶楠掉头收拾他们，叶楠盯着地图想了想，然后把地图180度翻转，脸上露出恍然大悟的神情。不好意思，地图看反了，我们应该往后面走。掉头，不好，快跑！小锤凿缝却以为叶楠打算拿他们开刀了，紧跟着调转马头就跑。与此同时，一锤八十率领着一个五千人的全职业军团出现在了地平线上。小锤，马上要形成合围了，男二怎么掉头了？快拦住！局势瞬间发生了变化，原本挡在前面打算包围听风众人的巨兽派军团在后面死命的追，相反，小锤带的五百人在前面疯狂逃窜。见一锤八十发来消息，小锤凿缝神情一变，再次掉头。男二，我巨兽派的军团已经堵住你们了，你们逃不掉了。游戏世界可没有投降服软一说，尤其是这种优势明显的战斗中更是如此。虽然听风的两千人冲过来，他们会有很大的伤亡，可后面赶上来的军团也能把听风收拾了。正当小锤凿缝抽出长剑，打算殊死阻拦的时候，滚滚烟尘扬起。叶楠看都不看他一眼，就从距离他们十米外呼啸而过。愣着干嘛？快追啊！一锤八十费都气炸了
，平日里精明的小锤凿缝，今天怎么笨乎乎的呢？副盟主竟然提前预知了一锤八十会在前面堵着带我们掉头。不过副盟主，你是怎么发现的呢？孤剑一脸崇拜，吃我一顿自信满满道：“肯定是地面的震动啊！”五千头坐骑同时奔跑，地面的震动会率先传过来，所有人都没注意到，就副盟主注意到了。叶楠满脸的理所当然，又给两人头去小伙子很有前途的表情。只有莫玄捂着脸摇头，感叹叶楠脸皮真厚。小太一直是低空飞掠的，能感受到地面震动就见鬼了。而且大家都在坐骑背上，己方奔跑带起的震动和对面混杂在一起，根本分辨不出来。依照他对叶楠的了解，十有八九真的是地图拿反了。前方有个三叉谷，大家统一走最左侧，武器前顶全力冲锋，别掉队。叶楠也拔出了大锤哥，前面都是未探索的地图，不知道情况往里冲怕会有危险。都说了是为探索地图，刚来圣界的听风就能知道情况吗？有他们探路怕什么？给我往里冲！说话间，听风众人已经能看见峡谷，一尊爬满也葡萄藤蔓的残破石像映入眼帘。石像衣衫开凿，岁月的侵蚀已经看不清面容。不过，石像两条粗壮的小腿将后方的峡谷分成了三个入口。发现地图，战神峡谷，此地图凶险程度远超玩家当前等级，请谨慎进入。众人谨遵叶楠所言。有李长贵、孤剑等一众高手开路，冲进了最左侧的峡谷。恰好此时，入梦无声带领秋叶盟的一个军团赶到和巨兽派会合，一锤八十当即到。入梦兄，我继续追，你从旁边的通道进去，快速前进，看能不能绕到听风的前面堵住他们。好，入梦无声答应一声，带着人冲进了旁边的通道。叶楠见状，不由大笑几声。我真想给一锤八十颁个奖，我们还没动呢，先帮我们解决了一半的玩家。什么意思？莫玄追问道。虽然进入每条路都会提示通往战神峡谷，但三个路口连接着战胜峡谷不同的地点，想堵住我们根本不可能。叶楠一边解释，一边观察着峡谷内的情况，可见两边的峭壁之上布满了大大小小的石头凸起。从地图上得知，这些凸起里面就藏着怪物。由于是全速前进，仅是几分钟的时间，一尊背对的沧桑石像再次出现。只要过了这尊石像，就算是真正进到了战神峡谷。所有人，掉头！阵型四，口令下达。两千血狼骑掉头，在峡谷口停下，在一百多老玩家的带动下，很快摆好了阵型。叶楠拔出长枪，狠狠敲向旁边石壁上的凸起，然后立马退出了通道范围。一层薄薄的石壳慢慢破碎，土黄色无毛大鸟舒展蜷缩的翅膀从里面钻出，四下飞动，看到了汹涌而来的巨兽派玩家。一锤八十见状，立马下令玩家不许触碰两壁上的凸起。小锤凿缝也大笑道：“男二该不会以为仅靠一只四十五级的无毛大鸟就能吓退我们吧？”一只小锤凿缝，你想的太简单了。一只无毛大鸟面对五千人的玩家军团，看上去的确有些弱不禁风。十几名法师脱离队伍，一起释放雷霆风暴，朝大鸟砸了过去。四十五级的怪物也经不起十几个法师的集火。不过大鸟即将被击中之时，一声刺耳的尖鸣从他嘴里发出，这声音异常刺耳，犹如电子设备被砸乱信号影响时发出了磁爆声。了，巨兽派的玩家捂着耳朵往前冲，丝毫没注意到在尖鸣的作用下。两侧石壁上的鼓包如爆爆米花一般颗颗裂开，一只又一只的土黄大鸟舒展翅膀，从石壳中飞出，开始张嘴嘶鸣。奇怪，他们怎么看上去那么痛苦？大鸟没有攻击他们。孤剑疑惑不解道。叶楠嘿嘿一笑，扣住孤剑的铠甲缝隙，将他推进了通道，又连忙拉了出来。刚才还说大话的孤剑面色煞白，一个不稳，直接坐倒在了地上，一圈小乌鸦在头上盘旋。丁玩家孤剑受到负面效果混乱影响。五秒内无法辨别方向，负面效果不同于冰冻这类状态效果，只有在牧师玩家高解学习进化术后才能驱散。通道前后两座石像在土黄怪鸟出现时便开始散发光芒，阻隔了声音传播，才让叶楠等人幸免于难。快冲过去！一锤八十刚下令，一群玩家就一头撞在了山壁上，相当于转了几百个圈，能站稳已经不错了。想冲出去根本是异想天开。第176章，上古龙语。无皮怪鸟足足嘶鸣了一分多钟，才作罢返回岩壁，大嘴吞吐土元素魔法，又凝聚石壳，将自己包裹起来。可巨兽派完身上的混乱效果已经叠加到了可怕的1 8 0 S， 五千人在狭长的通道里扭着奇丑无比的秧歌。叶哥，我们似乎没来过这里吧？你怎么对这里的情况这么清楚？叶楠嘿嘿一笑，将虚妄之眼探查到的属性共享出来。虚妄之眼自从晋升橙色品阶后，能探查到不超过自身等级三十级的所有怪物属性。还能探查其余物品或建筑属性。早在进来之间，叶楠就将通道扫了一遍。大家注意，五品鸟是中立怪物，只要不主动攻击他们
，就不会攻击我们。给我冲，解决他们的脆皮职业！血狼骑动了，两千头血狼化作幽影扑向巨兽派。叶南驾驭小泰掠过盾位和剑士，对着后方的脆皮就是一顿乱砍。丁宁击杀了三十五级玩家，获得经验值一千六百五十点，威望值一百六十五点，功勋值两点。丁宁击杀了三十六级玩家，获得经验值一千七百点，威望值一百七十点，功勋值两点。镇山剑铸造图纸 X 一。当击杀了一名三十六级法师后，意外的爆出了一张图纸。自从听风村晋升为听风镇后，七界之敌称号触发频次是越来越低，连带着以前经常击杀玩家爆的建造图纸也是越来越少。镇山剑建造图纸，品阶紫色，功效：使用后掌握镇山剑建造工序。学习限制：需掌握铁匠职业或铁匠类 NPC， 有几率锻造出紫色、稀有品阶的镇山剑。介绍：镇山剑。史书记载为三国时期刘禅所著，剑全长 2.98 米，乃冷兵器时代第一长剑。这东西好啊！叶楠眼前一亮，枪类专精书还是比较少的，可骑战的话，一般一米左右的长剑又显得有些短。这近三米的长剑正好弥补这一缺陷，配合血狼骑这种灵巧型的坐骑，比长枪还好用。可惜现在听风不论玩家还是 NPC 都没有比较出众的铁匠，暂时将图纸收起。系统提示音还在耳边回荡，三分钟的时间不长不断。叶楠带着听风玩家撤出通道的时候，巨兽派所带的近千法师攻守牧师已经死伤殆尽。男二，一锤八十，终于扶着墙站稳了。刚吼了一声，就见到木慈一剑射出，再次将岩壁上的石刻射爆。了，巨兽派的玩家又陷入了夺命嘶鸣的支配之中。叶哥，等五品鸟回去再冲一波。不冲了，再冲雨天盟的人该找过来了。往战神峡谷深处走。地图提示：第二个死灵聚集点就在战神峡谷深处。偌大的战神峡谷四周被陡峭的山体笼罩，东西南北四侧共有八尊石像，山岩慢慢向内弯曲，从外面看就如一个合拢的手掌。而叶楠等人离开没多久，雨天盟的人总算是和巨兽派会合，入梦无声的脸色也不太好看，似乎也遇到了什么恶心的怪物。一锤八十七的想砸墙，可看到峭壁的古包又悻悻把手收回。小锤派人守住战神峡谷的三个进出通道，我们慢慢找，就不信收拾不了他们。叶哥，不好对付啊！虽然避开了两个工会的追击，但战神峡谷内的四十五级怪物也不是好惹的。眼前十来只庞大的暴龙魔物，就让听风众人难以招架。疯狂暴龙，等级四十五，血量四五零零零四五零零零，攻击力八百六十五，物抗四百四十五，魔抗三百七十一，技能血腥撕咬，恶龙咆哮。四十级是个坎，超过四十级的怪物和四十级以下的一个天一个地。四十五级的普通魔物基础属性已经不弱于三十级的精英 BOSS， 要是再来两个强悍技能，简直比 BOSS 还 BOSS。而且在等级压制之下，一些刚破防的伤害打在他们身上，有极大几率免疫产生 miss。慢慢打，等寻到聚集点就能撤了。叶南有地图在手，红线标注的路线是怪物最少的，而后面的两个工会可没这么幸运。虽然人多，但遇到的怪物也是成倍数增长。此消彼长之下，一时半会儿还真难以找到听风工会。连斩。叶南三连击补上伤害，终于又解决了一头暴龙。丁宁获得了四百点经验。您的辅职业务语师已记录五种语言，当前提升至二级。您可以听懂更多的语言语。还剩下一头了，大家加油！赢！葛老子爹，啷个杂种龙儿子，给我喷口水喷臭！老子二你仙人！叶南的物语师刚升到二级，就被小泰一句话搞懵了。然后小泰尔就拖着他飞上高空，给仅剩的三头暴龙一人一口龙息。赢！老板。帮我打死这个龟孙喷完，小泰又回头看了看叶楠。叶楠看着威风凛凛的小泰，怎么也不敢相信刚才的话是从他嘴里说出来的。小泰，你怎么还有口音？叶楠一边询问小泰，一边调出系统精灵询问是不是翻译器坏了，怎么还能翻译出方言呢？丁小泰语言为上古龙语，系统为百分百直译，并无故障。小泰的大眼睛里充满自豪。老板，我说话就是这个样子的，是不是很牛批？牛，很牛。既然不是 bot。叶楠也就认命了，原来上古龙都是这么说话的。一口气将最后三头暴龙解决，叶楠率人继续前进。可刚走了没多远，就被一座大山堵住了去路。奇怪，地图上明明显示还有一大块区域，怎么就成山了？难道又把地图看错了？左右摆弄几下地图，但怎么看前面应该还有一大片的开阔地。小泰，往山上飞。好地，老板。小泰不断顺着山坡往上攀升，虽然小泰最高只能飞一百码，但这个高度是指相对高度。因此，爬个山还是没有问题。可飞着飞着，叶楠就发觉了不对劲。以小泰的速度，飞了这么长时间，早就超出战神峡谷的高度了，可还是被山体挡住。回头一看
，密密麻麻的人影已经出现在了他们后面。无奈，叶楠只能原路返回，先避开雨天盟和巨兽派再说。第177章，可破山石。男二在那儿，他怎么悬浮在半山腰上？入梦无声疑惑的看着半山腰上的叶楠，他的坐骑明明摆出一副向下滑行的动作，可位置却没有丝毫下降，准确的说是下降的很慢，慢到用肉眼几乎看不出来。叶哥，你终于下来了。你怎么在半山腰停了那腰长时间？我们喉咙都快叫破了，你也听不见。你们喊我了。叶楠眉头一皱，经过不菲等人的叙述，这山似乎有些问题。先不说这些，等避开一锤八石和雨天盟的人再说。入梦兄，让你的远程玩家拦住他们。一锤八石说什么也不能让听风继续逃了。可巨兽派的远程职业玩家损伤殆尽，只能求助入梦无声。入梦无声也不啰嗦，一声令下，两千只羽箭夹杂着漫天的冰锥火球疾驰而来。短暂冲锋避开攻击，沿山体外围运动。听风众人一个小冲锋避开左侧飞来的攻击，快速围绕山体撤退。恶魔鸟旗，继续攻击，其余人给我追。雨天盟的恶魔鸟旗攻守和听风众人保持在同一水平面上，防止他们逃跑。雨箭不断，恶魔鸟也不时拉动身后的三根尾巴，射出羽毛。叶哥，恶魔鸟的速度比血狼快，我们逃不出去，这样下去会有伤亡。为了不影响速度。面对飞来的羽箭，听风玩家只能硬抗，等扛不住了就和那圈玩家换位置喝药。虽然小七炼制的回血药很不错，但终归有冷却，这么下去只能是活靶子。没事儿，我们有工会 buff， 全力冲锋，给他们造成我们要往外突围的假象，耗尽他们的体力。一只羽箭划过叶楠眼前，不过当射入山体时却消失了，没有留下任何痕迹，直接不见。怎么回事？叶楠伸手摸去，却没有发现任何异常。不过，当又一轮箭雨落入山体时，坚硬的山体毫无征兆，产生了一些细微的裂缝。入梦兄，你继续追，我带人从反方向包围他们。巨兽派的黄宗马只能跟在血狼旗后面吃灰，只能从反方向包围，看看能不能奏效。盟主，我们的体力不够了，不能再冲锋了。恶魔鸟旗的速度开始减慢，要是体力完全耗尽，那就说不定是谁杀谁了。还好，听风的人速度也慢了。不过，当他们的体力刚恢复到一半的时候。雪狼骑士又开始冲锋了，他们的体力怎么恢复这么快？攻守法师全力攻击，绝对不能让他们逃了。叶楠见计谋得逞，右手一直放在山体上感受着。当他随手一抓，竟然扣下一把石头时，一锤八石，带着人从前方堵了过来。还差一点，男二，这次我看你还怎么逃！一锤八石，骑着水塔，扛着举盾，朝叶楠狂奔。雨天盟的箭雨和魔法攻击也越发密集。叶子，我们掉头从后方走。他们绝对追不上。莫玄已经在吟唱《月之坠落》，叶楠摇了摇头，猛然抓向山体，取下山石，捏成了粉末。差不多了，所有人目标山体，给我撞！小泰，用尾巴把风团团拉上，往山上撞。老板儿，你脑壳还好吧？小泰虽然这么说着，但还是老老实实抓住风团团，带着莫玄一起撞向山壁。叶哥，直接撞吗？不飞揉着眼睛，再次确认，撞。一锤八十和入梦无声也发出阵阵嘲笑，哈哈！大家快看，男二被我们吓傻了，竟然用头撞石头。两千谢狼旗也面面相觑，不过在听风工作室众人和孤剑等老玩家的无条件信任下，大吼一声，齐齐撞向山体。笑死了！男二犯傻也就算了，两千人竟然也跟着犯傻。可很快，他们就笑不出来了。当叶楠接触山体的一瞬间，竟然撞出了一个大窟窿，山石如面粉般飘扬，两千人接连而至。巍峨的大山瞬间化成了尘粉，这一幕太过震撼，两千人竟然撞塌了一座大山。剑气齐心，开山破石。血狼旗中不知谁喊了一句，两千血狼旗发出震天的呼喝。剑气齐心，开山破石。愣着干嘛？追啊！一群人见状也急急追了过去。殊不知在漫天的粉尘中，一座崭新的大山重新耸立而起。砰，砰！全速冲锋的骑士们伴随着一声猛响，一头撞了上去。撞得狠的，连头都撞歪了。后方的骑士发现异常，可想刹车已经来不及，一个接一个用头撞出了一首低沉厚重的交响曲。丁发现地图，坠梦深渊，停下，快停下！叶楠和莫玄齐齐惊呼，雪狼骑们一个拉住一个的后腰，才在落入悬崖之前停了下来。要不是小泰和风团团都能飞，他们的下场估计不会比外面的巨兽派和雨天盟好多少。点点银光在黑暗中闪烁，依稀可见一条石头阶梯盘旋而下。阶梯仅供两三人并排通行，且还挤满了怪物。再次拿出地图一看，果然众人已经到了死灵聚集点的红点之上。叶子，那里有只一级怪。顺着墨玄所指的方向看去，
，一只小翼龙有弯折的翅膀在地上缓慢行走。风魔翼龙可收服，品阶紫色，等级一，属性稀有度：黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块。幸运点数五。地图惯例，未开发地图存在的一级怪物一般都在地图最外围。叶楠让莫璇收起风团团，一起坐上小泰，慢慢飞到了小翼龙旁边。璇儿。六次机会，要是我收服成功了，今晚留在我房间怎么样？那要是我成功了呢？你说怎样就怎样，那你没机会了。说完，莫璇直接扔出了一枚幸运骰子，骰子滴溜溜旋转着，然后稳稳停在了五上。一次成功，这么丁、啊？叶楠都有些不信，但当莫璇将骰子里的宠物收进坐骑水晶后，他不得不信。说吧，要我干啥？莫璇笑呵呵将水晶放在叶楠手里，在耳边悄悄道：“今晚来我房间，叶哥，璇姐。”别说悄悄话了，快给我们看看宠物属性。第178十章，风魔翼龙坐骑。巴石盟主，你看，我们射出的箭矢有一部分会被这山吞进去，让所有玩家攻击山体，说不定能打开这里。入梦无声思索，刚追赶听风的情景，很快就发现了问题所在。当即吆喝玩家进行攻击，果不其然，原本不可破坏的地图场景，在吸收了几轮的攻击后，忽然冒出了一道肉眼难辨的缝隙，有效果。围着山体攻击。说不定绕上一圈，这山就会被打碎。坐骑未命名，风魔翼龙，品阶紫色，等级一，稀有度黑色方块，黑色方块，黑色方块，黑色方块，忠诚度无，生命280敏捷加16力量加7。坐骑技能风之吐息，为玩家所射出的箭矢附着一层风元素，以造成魔法伤害。CD 6 0 S， 飞行高度70码。冲锋状态加成 12% 非战斗状态移速加成 200% 军团作战属性，同团队有200以上风魔翼龙同时作战时触发，是弓箭手的坐骑还是飞行坐骑？莫璇眼前一亮，因为隐秘切割者带领恶魔鸟大军侵袭七界的缘故，导致其战时代终章提前开始，能爆出一级恶魔鸟的魔物全被系统刷掉了。现在整个七界也就与天盟花了很大代价，凑足了一支两千人恶魔鸟攻骑。叶楠将收服水晶收起，蜿蜒的阶梯上，清一色的四十级翼龙怪物，且不知什么原因，都在用双翼行走，而不是飞行。要是能爆出同样的坐骑弹，那我们听风就能拥有一支飞骑攻守队伍了。十六点敏捷七点力量的初始加成，要是升到三十级，那就能给玩家带来七十六点的敏捷和五十二点的力量。骑乘状态下，相当于多穿了一件精装，再加上飞行属性，可见风魔翼龙坐骑的强悍。十二人一队，慢慢从阶梯向下刷怪，其余玩家在深渊外围等候。等我们清理完后，第二波怪物刷出来后，如法炮制进行清怪，注意盯着后面的石壁。与天盟和巨兽派搞不好也进得来。叶楠迅速做好部署，因为第一队有他、莫璇以及孤剑在，所以只拉了四名平均等级在35级的剑士组队，收起坐骑三人。前方由防御稍高的剑士充当盾卫，后方则是叶楠、莫璇以及孤剑组成的第二梯队负责输出。狭窄的阶梯限制了听风，但同样也限制了风魔翼龙。比起战神峡谷、坠梦深渊，反倒是40级的地图。六名玩家练手清理一只四十级的翼龙，倒也不费劲。风魔翼龙的攻击力高达六百，不过血量只有五千余点，再加上墨玄还能加血，平均每三分钟就能清理一只。而当第十只风魔翼龙倒下时，几道闪烁的光芒中夹杂着一枚圆滚滚的蛋。坐骑蛋滚落在阶梯上，还好叶楠眼疾手快，否则就掉下深渊了。风魔翼龙坐骑蛋，属性未知，真的能爆出坐骑蛋，这下我们发达了。孤剑看着坐骑蛋喜出望外。而正好深渊入口处的风魔翼龙再次刷新，这次由木慈带领着一支12人小队开始清理，速度比第一队稍慢一些，刚好能赶上刷新。大家注意，刷新间隔半小时，千万不要漏掉。趁着工会 buff， 我们争取刷一支满编攻骑军团出来。工会 buff 能提升 50% 的爆率，趁着这段时间刚好多刷点坐骑蛋出来。而当第六个12人小队开始出发的时候，负责驻守上面的玩家在工会频道发来消息：“盟主，副盟主，我们后边的山体有声音传进来。”好像是入梦无声的，叶楠眉头一皱，让木慈向坠梦深渊射了一记照明箭，直到照明箭的光亮消失在深渊，长长的阶梯还是一眼望不到头。坐骑蛋也从一枚增加到了23枚，绝不能让他们知道这里能刷这么极品的坐骑。雪儿，你带着小队继续向下，我去后面盯着。好，坠梦深渊内是禁飞的，所以只能贴着石壁往上跑，再加把劲儿，马上就能破开了。到时候沙听风一人，奖百金。沙听风工作室一人奖五千金。叶楠刚上来，就听到一锤八十的呐喊，透过石壁传了进来。稀疏的碎石子从头顶落下，
，显然是坚持不了多久了。老二，已经四十五分钟没有刷出新的翼龙了，地图应该进入恢复期了。李长贵计算着翼龙刷新时间道：“当地图怪物在短时间内连续刷新又被消灭后，地图就会进入恢复期。坠梦深渊能刷新五次，已经很夸张了。六支小队也不过六十六人，在战神峡谷损失了一百余人，也就是说，两个工会围住堵截快一天了。”听风还接近满员状态，所有人准备等山体破开，立马冲锋。冲杀之后，立马上阶梯，用宠物断后。是，话音刚落，整座大山再次化作粉末。冲！雨天盟的远程玩家刚要庆祝，一股洪流已经从烟尘中冲了出来。叶南龙枪在手，直接禁忌之机配合霸王之力，一黑一金两道悠长的龙影瞬间就贯穿了一条直线上的所有玩家。前面的盾位和剑士还好说。可后方的几十名脆皮职业还没来得及反应，就倒在了地上。禁忌之击加霸王之力，是叶南当下威力最大的连招。丁宁击杀了17名玩家，获得经验 21,550 点，威望值215点，功勋值34点。丁宁已升至37级，恭喜男二，晋升等级排行榜前十。叶南已经好多天没练级了，全凭之前积累下的优势才堪堪跟住排行榜第一梯队。抽空瞄了一眼，发现排行第一的查无此人已经41级了，可谓神速。查无此人一直处于半隐身状态，叶楠只有在刚升入圣界的时候见过他一次，除此之外没听到过这家伙的一点消息。不过常年的排行榜第一让他变得无比神秘。葛老子弟，疼死你仙人喽！胯下的小泰传来撕心裂肺的叫喊。叶楠低头一看，一只木矛插在了小泰脖颈上。抬头一看，入梦无声脚下小小的身形涌动，不断从变出木矛射向小泰。铁级木灵，等级36。主人，入梦无声。技能：痛苦之矛，神经毒素。痛苦之矛击中目标后，造成攻击力 x 0 8的伤害，并增强目标10倍的痛觉感知。第179章：视野切换与技能把控。就算那根木矛相比于小泰庞大的体型只有牙签大小，但10倍痛感的效果却是致命的。小泰刚躲开一根，第二根木矛又以极其刁钻的角度直接命中小泰的龙爪，疼疼疼！老板给我搞死这个瓜娃！豆大的泪珠在小泰儿眼睛里翻滚。叶南刚想拔掉木矛，一根木矛就擦着他的胳膊划过，就好像捋木头筷子的时候不小心把木刺捋进了指甲缝钻心的疼痛让一人一龙从空中直接摔了下来。入梦无声化作幽影，直奔跌落的叶南而来，手中匕首寒光闪烁，对准叶南的脊背就是一阵乱戳。负四百二十三，负八百一十六。入梦无声第二刀出了暴击，顷刻间叶南的血量就下降了一半，赶忙收起小太耳用跳斩拉开距离。旁边的一锤八十，手持巨大的盾牌又冲了过来。西红斩， 936加712加121。秦宇砍向一锤八十的水塔坐骑。虽然叶楠自己也被撞飞，但好歹回了一口血上来。但入梦无声又操控铁级木灵一路小跑到叶楠脚下，又是一根木刺扎了进来。疼疼疼！他刚站起来，又被疼得倒在了地上。紧接着入梦无声的匕首又至，还好微不预判，成功抵挡了百分之五十的伤害。男二，今天你必死！一锤八十，叫嚣不已。叶楠眼中寒光闪烁，眼前这两人联手还真有些难搞。小牙，上，牙，好。不过也只是难搞而已。叶楠再次召唤小泰冲向入梦无声，同时操控小牙扑向一锤八十。一锤八十的属性点全部加在了血量上，低微的攻击根本破不了小牙的防御。而且小牙身形小巧灵活，刚好克制笨重的盾位。双线操作。入梦无声眼中闪过一丝诧异，在他的印象里，男二向来是凭借逆天的属性碾压对手，秀操作好像还是第一次。霸王龙骑枪寒芒闪烁，入梦无声一把荧光粉洒下消失，但他忘了自己的宠物可没办法隐身。叶楠不闪不避，接下木林的木矛，流着眼泪，一枪扫过，木林瞬间残血，正想接第二击，入梦无声却再次出现在他背后。就以为你一个人会双线操作吗？木林避开长枪，反手给叶楠附加了神经毒素。配合痛苦之矛，直接让叶楠不自觉抽搐几下，连带着小牙那边的操作都有些变形，被一锤81盾牌打飞出去。不，你错了，是三线操作。叶楠猛然转头，因为疼痛而扭曲的面庞，反倒把入梦无声吓了一跳。小泰怒吼连连，在叶楠的操控下，一口将木灵吞进了嘴里。龙岩积蓄，总算是解决了这个麻烦。龙相击， 1,017 叶楠长枪横贯，小泰解决完木灵后，转头稳稳接住叶楠。可惜没有触发暴击，让入梦无声逃进了人群，眨眼间就被牧师奶了起来。召回把一锤八十折磨的不行的小牙，叶楠一扫战场，听风的玩家只剩下一千出头。
，全凭工会技能风兰以及坐骑军团属性激活后的 18% 的吸血才扛到了现在。不过，两个工会的阵营也被搅得稀巴烂，至少损失了 1,500 左右的玩家，还大多是不假皮甲职业。撤回深渊，血狼骑听见指令，转头又是一次冲锋，回到坠梦深渊。按照之前计划好的方案，有条不紊上石阶。两个工会的人马紧随而至，因为不清楚情况，有部分玩家冲得太快，直接冲了下去。跌落深渊的惨叫传入后方，可他们有七八千人，又没有及时收到前方玩家的提醒，想刹住车都很困难。停下，停下！入梦无声和一锤八十大吼着，可还是有五六百人冲了下去。趁乱之际，听风的所有玩家都已经安全撤到了阶梯上面。小鸭，看你的了，鸭。千余只大大小小的宠物排好，堵住了石阶后面。小牙展开绝地反击，吸收伤害。其余宠物五花八门的，也技能砸了上去。虽然伤害不高，但集火两三名打头的玩家还是不成问题。这阶梯太窄了，但那些宠物体型很小，几十几百只挤在一起集火，就算是盾位也扛不住。把我们的宠物也放出来，操控宠物，把他们干掉再追。副盟主，你刚才的三线操作是怎么做出来的？教教我们呗。很简单。左手画圆，右手画方，熟练了就能双线操作了。三线有点难，左手画圆，右手画方，再加上舌头画 S， 多练练也能会。简单，玩家们边走边试，一个不注意，差点没摔下去，不由苦笑着道：“副盟主，这一点也不简单，好吗？那就教你们一个简化版的。”说着，叶楠把自己的第一人称视角共享出来，点开宠物视野，共享在了第一人称视野中。你们可以选择将宠物坐骑的视野以窗口画悬浮在玩家视野中。这样就可以通过屏幕用玩家操控加指令下达的方式指挥宠物作战。玩家们一番实践，又有玩家道：“不行啊，副盟主，我操控宠物的时候，视野落在宠物界面上，万一我自己想释放技能，就得移开视野，宠物那边的操作就中断了。”不错，这才是这个技术的重点——技能把控。很多技能都是有固定的姿势与招式，比如剑式的跳斩。当你确定目标后，发动技能，自然能跳跃到目标旁，而跳跃过程却是不需要玩家控制的。大家可以把控这个时间间隙，快速切换视野，对宠物进行操控，卡好技能时间，切回视野，再给宠物下达躲避攻击或者攻击目标这样的简单指令。这个比舌头画 S 简单，但一定要熟练才能运用实战，否则还会起到反作用，导致自身与宠物的操作都变形。原理很简单，大多玩家试了几次就能上手了。不过视野切换带来的晕厥感，以及技能时间的把控和简单指令下达，却还是一段时间适应。他们在这边玩的不亦乐乎，但是在阶梯入口处。一大群宠物鬼畜的动作，让入梦无声等人看得一头黑线。竟然操控宠物跳舞嘲讽我们，太可恶了！第180章，圣雪儿，你那边怎么样了？我们已经到坠梦深渊底部了，这里有大量的风魔翼龙，还有一扇不知道是什么的魔法门。叶楠听后眼前一亮，那里绝对就是第二个死灵聚集点所在地，不由招呼众人加快步伐。而后方的入梦无声和一锤八十也终于摆脱了宠物的纠缠，追了上来。因为一路上的怪物都被清掉了。所以叶楠他们的速度很快，仅花费了半个多小时便到了底部。丁玩家已到达坠梦深渊底部，禁飞领域已消失。快，围绕阶梯布防，所有飞行坐骑、拥有远程攻击手段的宠物玩家瞄准阶梯，把他们堵死在阶地上。墨玄已经坐着风团团飞起，他们下来后才发现，禁飞领域只存在于阶梯上，只要不上阶梯，就不会受到禁空领域的影响。仅剩的九百蟹狼骑堵在了阶梯下方。叶楠召唤小泰从深渊底部飞起。很快就看到了沿着岩壁阶梯不断向下的雨天盟和巨兽派众人。小泰，土龙岩，好的老板，滚烫的龙岩化作一道粗壮的火柱袭向阶梯上细长的队伍。由于叶楠是突然出现的，最外围的玩家冷不丁被火柱喷到，一个不稳，直接摔了下去。现在的距离到底部已经摔不死了，可摔个两千血还是能做到的。底下虎视眈眈的血狼奇门见玩家摔下来，提着长剑上去就是一顿乱砍。男儿为什么能飞？反击！入梦无声命令攻守们反击，可见使一离开阶梯范围，就径直向地面坠去，连魔法都无法幸免。入梦兄，我带盾位顶在外面，快往下冲！冲！先过我这关！风团团头上的花朵旋转，把墨玄也带了起来，积蓄了一路的月之坠落，终于能释放出来了。巨大的银白月亮斜斜砸向阶梯，周围的玩家下意识闪躲，结果又忘了在阶梯上一脚踩空摔了下去。让你们追！让你们追！小七一边念叨着，一边在宠物垒栖的石头箭塔上进攻，而又因为石阶的限制，两个工会迟迟突破不了入口处血狼骑的把手。听风也没多少远程职业，可就凭借地利优势，短短的半个小时时间就让两大工会再次损失了一千人。所有人往下跳，牧师注意加血。一锤八十受不了了
，凭借皮糙肉厚，直接从石头台阶上一跃而下，入梦无声紧随其后。紧接着，幸存的六千多玩家就像下饺子一般，纷纷跳下阶梯。这一跳，直接让六千万家全体掉了百分之五十的血量。血狼旗舰守不住也不守了，趁乱再次开启冲锋，收割残血玩家。男二，你很厉害，用区区两千人就让我们万人损失了一半，但是我们还有五千人，你只有七百了，是吗？叶楠意味深长的回答，让入梦无声心头猛地跳了几下。恰好此时，芬兰喜出望外的从底部阴影的角落里钻了出来。男二，洗涤水晶假设好了，传送阵也开通了。下一刻，刚刚假设好的传送阵光芒大作，等光芒消散，又是两千听风玩家出现。吃我一顿，哈哈大笑。盟主，我们来晚了，但又好像不是太晚。薄薄俏皮的接了一句。自从叶楠给第一军团的玩家下令每人拉十个玩家的任务后。第一军团的玩家们是想尽办法拉人，有亲朋好友玩器械的就打电话忽悠进来，没有好友的天天晚上到各大主城门口蹲点，遇见落单的玩家就问加不加听风工会。而且第一军团的玩家们还看不上等级太低的玩家，可劲儿忽悠那些已经终结了的玩家。仅用了几天的时间，就连蒙带骗忽悠了六千多人，几乎有五分之一的都是终结玩家。其实也不算忽悠，只要正式加入听风，就会免费获得一头专属的职业坐骑。光是这一项福利，就让这些玩家舍不得离开了。听风还是二级工会，所以叶楠在收了两千剑士后，又优先选择了一千法师以及一千盾卫加了进来，先保证基础的远近职业协同作战，等升到三级再把剩下的玩家拉进来。因为恶魔鸟几乎毁坏了所有的补给点，所有玩家都获得了一次重新绑定补给点的机会。当墨玄在群里发出一万零一十一补给点的绑定代码那一刻，所有玩家第一时间绑定传送了过来，一边是建制完善的盾卫。剑士、法师三职业，而另一边却是远程职业损耗殆尽的雨天盟和巨兽派，还大多数只有半血。该死，这里怎么会有补给点？八十盟主，看来我们只能拼死一战了。入梦无声转动匕首，悠悠道：“所有玩家整队，和听风的人拼了。”叶楠也不客气，吩咐李长贵和吃我一顿带领盾卫玩家建立防线。后方法师已经开始吟唱雷霆风暴，血狼旗，冲锋，血狼飞驰。吃我一顿，领着巨兽派的一线盾卫就顶了上来。可正当他艰难的血狼旗的围剿时，转头一看，发现说好一起进攻的入梦无声已经悄无声息上了阶梯。入梦无声，你卖我！入梦无声冷冷一笑：“我们是说好了联合进攻，但现在胜算不足三成，这个时候不撤，等着被团灭吗？”叶楠能通过补给点传送阵把听风的人叫过来，就也能叫来血月、久看人间的人。怎么看，他们都赢不了。之前折损的大多是巨兽派的玩家，现在雨天盟的玩家一走，巨兽派还剩下不到两千人，苦苦挣扎着。雷霆风暴，放！足足一千道雷霆风暴，直接照亮了整个深渊。远处飞翔的风魔翼龙也受到了惊吓，四处乱窜。一锤八十，甚至没能扛过这一轮魔法集火，就率先倒在了地上。倒霉的是，手里的盾牌又被爆了出来。仅是三十分钟，听风众人就开始清理战场。叶哥，入梦无声的人刚离开阶梯。要不要追上去干掉？不追了，自然会有人收拾他们。果不其然，一锤八十的全服喊话紧随其后响起。全服通告，玩家一锤八十喊话，入梦无声。这两子结下了，我巨兽派和雨天盟不共戴天。第一百八十一章无畏神像。坠梦深渊的底部空间出奇的大，似乎是因为魔法门的缘故。听风众人所在的这一块区区域没有怪物，其余地方到处都是飞舞的风魔翼龙。以后这里就是听风的专属据点了。坠梦深渊有四十级的翼龙。战神峡谷有四十五级的暴龙，足够我们练好长时间级了。叶楠打量了一圈，道：“墨玄也兴奋道，对呀、啊，而且战神峡谷易守难攻，每两座相对石像间有三条通道，加起来也不过十二条，每条通道派遣个十人队，就能配合通道里的怪物，完全能够守住。又有芬兰大师的补给点，简直太完美了。”说干就干，听风三千余玩家立即开始行动，探索地图的探索地图，又排好班轮流值守入口。其实现在也就叶楠进来时的那三个入口需要值守，其余三座石像入口附近都是五十级的怪物，还暂时没有玩家能涉足那里。芬兰也过来凑热闹。男二，补给点现在只有洗涤水晶和传送阵，若是你能找到商店和仓库的图纸给我，我就能在补给点贩卖药水，并且帮你们储存装备物资。要是你愿意缴纳一百万金币，我就能隐藏一万零一十一补给点的传送代码，这样你帮派之外的旅行者就无法绑定一万零一十一补给点了。那感情好，不过咱俩都老关系了。金币能不能少缴纳一点？你知道至高法则规定的价格是多少吗？芬兰面色一苦，整整一亿金币，这么高！叶楠被吓了一跳。不过当看到芬兰和他的十级好感值时，才明白为什么只收一百万。
，和 NPC 的好感值可没有那么好提升，也就他好几次救了芬兰性命，再加上死灵族的特殊身份，才有这待遇。换成别的玩家，就算只巴结一个 NPC， 估计到游戏停服都不一定能有十级，一百万也不多。商店和仓库这种基础的图纸更是不缺。当叶楠缴纳了金币之后，果真在圣界补给点绑定代码里找不到一万零一十一补给点的代码了。太好了，这一下就不用每天赶路了，一到圣界就能练级。小七雀跃不已。补给点的位置都很偏远，玩家到圣界练级，每次都要赶小半天的路，动不动还需要回去维修装备、补给药水。由此可见，一万零一十一补给点以及战神峡谷的价值。处理完琐事，叶楠终于将目光放在了深渊底部中央的魔法门之上。他惊奇地发现，他用虚妄之眼和普通探查术探查到的魔法门属性完全不一样。至高之门，相传穷凶极恶的死灵族暴徒们曾危害圣界，强大的实力让至高法则也无法将其消灭，只能永远囚禁在此。这是虚妄之眼探查到的，毫无疑问，第二个聚集点的死灵们就在这扇门后面，而用普通探查术探查到的又是另一串文字。坠梦之门，坠梦之门是由至高法则建立的，维护战神峡谷与坠梦深渊稳定的核心。当阳光与月华同时涌进深渊，照射在坠梦之门上，说不定会有神奇的事情发生。雪儿、小七，把你们看到的魔法门信息共享出来看看。几经对比，叶楠发现，只有自己能探查到第一条属性，其余人看到的都是第二条。这应该是地图彩蛋吧？根据魔法门提示信息，说不定可以找到线索。不飞淡淡道：“日月同辉，按照常识来说，只要是晴天的黄昏和清晨，都能同时看到月亮和太阳。现在正好是下午六点，我们出去看看。”叶楠和莫璇驾驭坐骑从深渊底部飞了上去，阻隔深渊和战神峡谷的山体已经修复了，不过从外面出去并不会受到影响。透过战神峡谷的高山，依稀可见太阳即将西垂，而月亮也已从西面慢慢升了上来。虽然被太阳的光芒照射的有些模糊，不过也确实存在。叶子，四周山壁向内弯曲，就像穹顶一般。就算我们再次破开坠梦深渊的山体，恐怕也很难有光线照射到深渊底部。莫璇观察到，那只能从战神峡谷外面把光线引进来。叶楠一边说着，一边虚妄之眼打开看向四周。当看向石像时，发现石像的介绍信息又发生了变化。无畏石像，仅以纪念在封印死灵族暴徒中牺牲的八位无双剑士。他们无畏的双眼永远注视着深渊之下的死灵，双眼注视着死灵。叶楠看向石像，战神峡谷内的四尊石像的确注视着山体的方向，可是，在通道外驻守的那四尊明明目光朝向山体相反的方向，怎么能说是注视死灵呢？思索片刻，一道灵光闪过，我大概知道了。为了确定自己的猜想，叶楠载着墨玄飞向石像顶部，道：“玄儿，用魔法轰击头颅。”墨玄毫不犹豫就凝聚魔法轰击石像脑袋。当魔法落在石像顶部之时，与之对应的通道外围石像忽然开始抖动，紧接着反转180度，将目光朝向了战神峡谷中央的山体。石像顶部的石屑也开始脱落，露出水晶般的头颅。外面那尊石像也如出一辙，水晶打造后脑勺，受到光线的照射，经过瞳孔汇聚，射出一道光线，直奔叶楠脚下的头颅而来。经过这尊石像的再次反射，落在了掩藏坠梦深渊的山体上。这一切在短短的几秒内发生。等两人反应过来。通道外的那尊石像又转了回去，照射的光线也随之消失。在打破山体的同时，开启四尊石像，然后就能汇聚所有光线了。墨玄也弄清楚了其中原理。现在是夏天，太阳大概还有两个小时就会完全落下。对，我们得抓紧时间了。木慈、小七、波波，你们现在用最快的速度赶往战胜峡谷内的四尊石像，爬上去等候命令。其余法师轰击山体，再次打开坠梦深渊。因为山体和头颅只有远程攻击有效。所以叶楠只能派遣小七和博博两个女孩子去攀爬，三人根据叶楠的指示不断往上攀爬，一千多法师也开始不停轰击山体，可足足轰了一个小时，山体上才开始出现细密的裂缝，而太阳马上要落下去了。第182章救赎之音彩蛋，加快速度，用技能轰！眼瞅着太阳要落下之时，坠梦深渊的山体再次化作尘粉。木子小七贝贝，我数三二一，就放技能，三、二、一。三人与墨玄同时释放技能，石屑纷飞，战神峡谷之外的四尊石像也展露水晶头颅，开始缓缓转身。四道黄白相间的太阳与月亮光芒，宛若四道激光，同一时间射入了内部四尊石像的后脑勺中。经过瞳孔的折射，光线划破飞扬的尘土，射入山体。快进深渊！当众人进入深渊时，才发现经过山体粉末侵袭的光线也变慢了，化作发光的彩带，顺着深渊的圆形岩壁不断折射跳跃，每折射一次。光线就明亮几分，而每当光线照射过后，原本漆黑坑洼的石阶开始闪烁，淡淡的蓝色光芒
，连着岩壁上也出现一条条缓缓流动的蓝色光带，最后交织成繁复的封印花纹。好美！所有人发出由衷的赞叹。当所有光线落入魔法门之时，淡淡的吟唱声从魔法门内穿出，魔法门也爆发出耀眼的光芒，最终无声爆开，化作细碎的金光，洒满深渊。丁听风工会 3,012 名玩家共同完成战神峡谷橙色品质彩蛋，忏悔之音。鉴于团体完成，获得五天工会 buff 加成 ，buff 效果，工会经验获取提升 100% 叶楠之前开的所属势力大礼包就提升了 100% 的工会经验加成，现在两者加成相叠加，经验获取速度直接提升了 200% 相信用不了多久，听风工会就能升到三级。吟唱声还在继续，那淡淡的歌声似乎充满了悔恨与愧疚。丁检测到玩家当前环境，死灵族方言正在记载中。渐渐的，叶楠能听懂歌声了，请原谅我们。寻寻觅觅千年，找寻的只是肥沃的家园，无意侵犯此地。相信我们的罪行终会被原谅。之所以歌唱，是为了赎罪。歌词很长，就如满篇的忏悔与悔悟，不过大多都很模糊，只有在这一段物语诗才能清晰的记录。叶楠听得眉头直皱，难道这个聚集点的死灵已经被长久的封印磨平了？死灵族的历史上还从未出现过屈服或者寻求七族原谅的事件。旅行者，你懂了吗？就当叶楠疑惑之际，叶楠没有借助物语师技能，也听懂了一句：“旅行者，你懂了吗？”翻开物语师所记录的语言一看，按照死灵方言来说，这句却是“上位者，原谅我们”。接近的发音，不过用死灵语和方言听是两个意思。当叶楠逐字逐句去查看歌词时，终于发现了点蹊跷。听，寻，无相，只是。请示，十，叶楠将那段唯一清晰嘹亮的歌词的首字连了起来，再结合最后那句有歧义的歌词，请寻找无相之时，旅行者，你懂了吗？那里是什么道歉和懊悔？被封印的死灵们在用这种隐晦的方法在传递信息。一曲终了，山体再次闭合，光芒消散后，魔法门也再次恢复了平静。叶子，这歌词什么意思啊？墨轩一直注意着叶楠的神情，知道他听懂了。叶楠解释道。魔法门里面封印着千年前没来得及从圣界撤回七阶的死灵，他们用歌曲在传递求救信息，提到了无相之时。无相之时，那是什么？不知道啊。叶楠揉了揉眉头，点开七界志，输入“无相之时”四个字，竟然搜寻不到任何信息。搜索石头之类的道具矿物，也找不到一个叫无相的。更替词条，只搜索“无相”两个字，又得到了足足几百名字中带“无相”两个字的道具、地图以及材料等等东西。这信息传递的和没传递没啥区别。光靠一个名字，在诺大的七界寻找东西，比大海捞针还难。先不想这个了，等回去整理整理，慢慢找吧。我们先凑一只翼龙骑出来，就是肯定得救。每个聚集点的死灵，对现在的死灵界来说都是极大的提升。听风仓库里已经有一百余封魔翼龙坐骑了。石阶上的翼龙没法飞还好消灭，失去禁飞领域舒服的翼龙到处乱飞。三千多人用远程攻击一只一只，引效率慢的离谱。更可气的是，这些封魔翼龙一旦血量降到五分之一。有百分之五十都会选择往空中逃跑，等血回上来又扑下来报仇。足足一个晚上的时间，三千多人消灭了四百多只翼龙，爆出了十来头坐骑。照这进度下去，别说凑个军团，凑个千人队出来都够呛。叶楠摇了摇头，得想个能限制翼龙飞行的办法。唯一能用的，似乎只有禁飞的阶梯。叶楠掏出腾云印记，粘在木瓷的剑矢上，让木瓷朝空中盘旋的翼龙射箭，剑矢眨眼而至。当命中一头翼龙之时，腾云印记猛然爆开，一团巨大的云气在洞窟中凝聚，推动着十几只翼龙往石壁方向运动。只要推到石壁上，就算是落入了阶梯范围，翼龙就飞不了了。翼龙也没有任由宰割，见自己即将落到阶梯范围，拼命挥动翅膀和云气对抗。无奈，叶楠只能再掏出两张，让小七射过去，足足用了三张腾云印记，总算是把十来只翼龙成功推向了阶梯。可行？叶楠眼前一亮，听风众人一拥而上。几秒的功夫，就将翼龙消灭，再次爆出一枚宠物蛋。副盟主好样的！玩家们称赞不已，这效率可比之前快多了。能行就好，看来我今天得当一回工具人了。叶楠笑了笑道：“所有玩家上阶梯站好，我和木慈小七负责把翼龙推过去。”小七和木慈纷纷动用范围技能，将飞行的风魔翼龙拉过来几十只。一旦触动翼龙仇恨，他们会飞至目标头顶后垂直俯冲而下。两人抓住机会，快速射出贴有腾云印记的箭矢。云气凝聚间，风魔翼龙就被吹了过去。而因为叶楠也算是参与击杀，因为工会成员在消灭翼龙后，他也会获得十分之一左右的魔纹。一来二去下，凝聚的魔纹足够提供持续制作腾云印记。听风的玩家们没想到有一天能如此轻松的杀怪，因为是四十级的怪物，不时有玩家身上闪过升级特有的光芒
，而听风公会的公会经验也在以一个夸张的速度增加着。第183章真理。一连七天的时间，叶楠都在重复简单的凝聚魔纹，制作腾云印记，交给木慈和小七这样的简单工作。木慈和小七变着法换技能射箭，硬生生是把所有技能的熟练度都练到了 LV 5多少枚宠物蛋了？ 2 3 1 4够了够了，你们是升级爽了，我再刷要吐了，我先回九峰城了，你们慢慢来吧。看着一脸生无可恋的叶楠，众人哄堂大笑。不过堂堂副盟主自己不升级，带着他们刷怪也确实够难得的。叶楠逃也似的回到九峰城，看了眼等级排行榜，八天没好好练级，自己又掉出了等级排行榜前十，五十级就要高解了，得抓紧时间练级才行。今天正好是斗兽场新一周的斗兽演出，不用再发放免费门票啥的，就有不少玩家记着时间主动赶了过来。九峰城彩旗飘扬，所有关于斗兽的告示上都写着：现实工作或是游戏升级而带来的疲惫，在这里将得到释放。这句话说得好呀！叶楠看后夸赞不已。从某种意义上说，九峰城的斗兽场真正实现了第三世界的部分功能，不论是现实还是游戏带来的疲惫感，都能通过观看斗兽表演来释放。这是不言想的。一转头，莫玄也跟着回来了，笑盈盈挽住叶楠的胳膊道：“别看不言话不多，但是很有经商头脑。”这几天斗兽场都是他在打理，他用一周的时间就让七界大部分玩家记住了九峰城斗兽场，记住了染血出品的斗兽是最好的。那这么说，我们的品牌已经打出去了。叶楠没想到，平时沉默寡言的不言，还有经商的技能，两人也以游客的心态走进斗兽场。斗兽场又升了一级，加上叶玲玲战略规划师的改造，底层的看台已经成了上下两层，足足能容纳十万观众。而现在，距离表演开始还有三十小时。大部分的座位已经坐满了。叶楠、墨雪，你们这么早就回来了？伊玲玲一身职业装出现在两人面前，刷怪都快刷吐了，先回来看看。不过得恭喜玲姐啊，在游戏里又焕发了生活的第二春。现在的伊玲玲已经褪去了市井气，除了战略规划师这一职业外，整个九峰城都是她在打理，都是大家帮我和长贵。对了，青丘盟主请我去给他的城池规划，你们出个主意，我收多少钱合适？九峰城的规划，所有玩家都看在眼里。尤其是拥有了玩家城池的青丘，才知道要把城池搞成九峰城这样是有多难，自然而然就请到了伊玲玲头上。我建议一百万差不多，不过这个职业是玲姐自己获得的，和工作室没有关系，所以我的建议只是参考，挣的钱也是玲姐所有，不用给工作室缴纳。啊，这怎么行？说好了，听风成员所得每笔收入都要上交一部分的。伊玲玲摇着头拒绝。玲姐，叶子说的对，城池规划我们一点忙都帮不上，完全是你个人所得。以后你和四哥还得买房买车，还是自己留着吧。那那好吧，可是会不会太多了？不多，现实里规划一座城池何止几千万，这已经很便宜了。再说，玲姐三个月才能完成一次规划，一点都不多。几位能不能不聊了？你们挡着我们看怪物信息板了？啊，不好意思，不好意思。三人聊天的功夫，斗兽场演出已经开始，场上是不言和工会里学过主持的牧师妹子担任主持人，三人正好挡在一面信息板前面。叶楠致歉，坐在座位上。后方的玩家也认出了他，男二，男末，小玲。没想到遇见高手了，三位高手，能不能给我签个名？叶楠还真以为这家伙是来要签名的，毕竟玩了这么多年游戏，第一次有粉丝，心里想着怎么写名字才够霸气。结果这哥们头上的游戏精灵就举着小小的照相机，对莫玄和伊玲玲一顿拍，气得叶楠差点没打出去，转头就给旁边的玩家说：“拿到听风五大美女之二的近距离照片了。”听风五大美女：南莫、小玲、雀十七、博博、饭团，也不知道是哪个好事者干的。不过除了莫玄和伊玲玲，小七、饭团、博博这三个丫头却挺感兴趣的。请各位还没下注的玩家尽快下注，第一场兽斗表演即将开始。学主持的妹子用甜美的声音接了一句，旁边的不言也拿起话筒，生硬的吐出几个字：“别下了，第一轮下注结束，等第二轮吧。”哈哈，看来我们听风的的不言大高手真是言简意赅啊。信息板上的下注信息飞速滚动，很快，一个叫九龙的家伙就以一千万的金额站到了第一位，而且用的是 NPC 专属金币。旅行者，你说我压那鳄鱼怪物能赢不？感觉那头已经三连胜的狂暴巨猿不好对付啊！叶楠旁边的中年大叔忽然开口询问，转头一看，果真是个 NPC。此人气宇轩昂，身着滚龙袍，眉目间的那抹霸气浓得化不开，连叶楠自己都不可置信的擦了擦眼睛，才道：“你是九龙。”正是在下，那鳄鱼已经超过狂暴巨猿五个等级了。这次你应该可以大赚一笔，是吗？我看大多数人也是如此所想，但真理往往掌握在少数人手中。九龙似乎话里有话，不过叶楠也不清楚他的来意
，直接吐槽道：“那你为什么不压狂暴巨猿？”九龙捻着胡须思索片刻，才道：“嗯，钱多没地方花，这算不算个理由？”叶楠无语的摇了摇头，想不到堂堂龙帝也会和我这小小的旅行者开玩笑。哈哈，我就知道你能认识我。既然如此，我也直说了，行兵希望我出手解决你。不过我倒是想跟你合作。丁是否接受任务？龙帝的合作邀请？不等叶楠同意，旁边的龙帝已经没了踪影，而场上。狂暴巨猿和那鳄鱼怪物的战斗接近尾声，果不其然，等级低了五级的狂暴巨猿落入了下风，眼看就要被一口咬死。巨猿身上光芒闪烁，等级一口气从三十级精英怪物涨到了三十五级。巨猿的体型增大了几倍，单手捏住鳄鱼怪物的大嘴，几记老拳就将鳄鱼怪物砸死。第184章，双 S S S 任务，任务龙帝的合作邀请，任务介绍：假扮被龙帝捉住，龙帝将带你前往北韩龙国。协助完成龙帝与行兵的交易，交易完成后，龙帝将派人协助你离开北韩龙国。任务等级 S S S， 任务人数六。任务奖励：小队获得隐藏职业卷轴 X 1各成员获得随机金色装备 X 1等级加二。任务失败惩罚五。那是什么人？莫玄道，九龙帝国的君主，九龙皇帝。叶楠意味深长的笑了笑，将任务面板共享给莫玄。莫玄看后也笑了笑。充当棋子的任务倒是挺简单的，奖励也够丰厚。不过任务失败不失败，好像不是玩家自己说了算吧？再怎么说，行兵成立的也是一个国家，不是你想来就来、想走就走的公共厕所。大量的古龙死而复生聚集在那里，危险程度不言而喻。龙帝到底会不会帮助他离开？谁又说的好呢？这任务摆明就是个坑，所以不能。叶楠说着就要选择拒绝，没成想又一道任务提示音接踵而来，而且他和莫玄都收到了。丁玩家男二。南莫触发隐藏任务，缺失的传承。任务介绍：死灵族四大禁忌魔法，月华、生命、亡灵。转生中，月华遗失，说不定能在行兵那里找回点相关月华类禁忌魔法的讯息。任务等级 ：S S S。任务目标：获取书籍《月华类禁忌魔法》，行兵新编。任务奖励：未知。任务惩罚：未知。月华能控制大型野兽与传说物种，生命控制植物，亡灵控制类人种族，转生操控血肉。月华类和亡灵类极其相似，都是召唤骷髅作战。不过月华更偏向于控制兽类，就如墨玄，拥有月之复生和月之巨兽召唤两个召唤类技能。巨兽召唤的召唤要求是被召唤的巨兽必须带有神兽血脉，就如巨龙、九头蛇、九尾狐之类的。而前者能召唤人类种族与野兽，但召唤人类种族的时候都存在时间限制，而野兽没有。迪卡导师死了，玄儿你是玩家，无法将技能传授给 NPC。盐铁村的月华传承也断了。现在死灵界还真没有掌握月华类禁忌魔法的 NPC， 看来这一趟我还不得不去了。当不言宣布斗兽演出结束时，叶楠也有了决断。雪儿，你带上四个小七、不飞、孤剑、不言，以加入龙国阵营为借口，先去北韩龙国。我带木慈、七杀、伯伯、饭团，吃我一顿，接受龙帝任务。两支小队暗中配合，争取把这个任务完成。两个 SSS 级别的任务叠在一块，其难度可想而知。饶是叶楠，也不得不谨慎。是否接受龙帝的合作邀请任务？是。丁玩家已接受任务，请前往人族九龙城寻找龙帝进行下一步任务。靠，两个 SSS 级任务，这次有搞头了。七杀咧了咧嘴，木慈已经默默开始清点背包里的物资了。我们等玄儿那边的消息，一到就出发。现在还有时间，陪你们小玲姐去血月的血武城。九峰城建立的时候，青丘可是第一时间前来祝贺。叶楠也正好趁着这次机会拜访一下血武城。从工会仓库里挑了几张比较稀有的图纸作为贺礼，传送阵光芒闪烁，六人已经到了血武城。传送阵外，青丘已经带着月光行和星光硕两兄弟等待，足可见其重视。青丘盟主，好久不见，血武城经营地不错吗？叶楠将图纸交易过去，四处打量后发现，血武城的人流量虽然比不上九峰城，但也很可观。一听这话，青丘没好气的白了叶楠一眼，发展的不错，我现在还处于亏损状态呢。话说你的九峰城到底是怎么发展的？我现在每天采石伐木，搞物资袋，都把我搞吐了。在建成之前，青丘信心满满的认为自己也能建造出一座如九峰城那样的吞金兽，结果现实和理想的差距一度让他自闭。就仅是九峰城的那个七星传送阵，他血武城就比不了，到现在也才开通血武城到祭武城的传送节点，物资缺乏，硬件也比不上，就连城池风景相比九峰城也是差了十万八千里。九峰城的那座藤桥和进城的山道都成玩家们打卡拍照的网红地了，他这边还是光秃秃一片。慢慢来，该有的总会有的。九峰城只不过是建成早而已，
，等林姐给你们规划完也不会太差的。叶楠哈哈大笑，身后的贝贝和饭团几人相视一笑，自豪之情不言于表。能让工会帮前世的血月盟主羡慕的事情，估计除了九峰城也没其他了。哦对，光顾着吐槽，差点把正事忘了。青丘拉住伊玲玲的手，用颇为撒娇卖萌的语气道：“林姐，你可一定帮我好好设计，钱不是问题。”伊玲玲笑着答应，拿出纸笔就开始考察血武城。刚建立的玩家城池都如出一辙，仅用两个小时的时间就拿出了三套规划方案。青丘盟主，方案的收费价格都是一样的，不过所需的物资数量有差别，你看看更中意哪一套？因为当时九峰城的规划是根据男二副盟主拥有的能力规划的，所以那样的顶级方案无法复刻。青丘拿过方案一看，发现每套方案比九峰城都差不了太多，连连点头道：“太好了，我没有问题。不过血武城的物资实在有限，还是选择第三套吧。”说实话。还是第一套方案最好，无论是外观还是功能，都符合青丘的心理预期。不过所需的食料木材太多了，就算血月有两万玩家，一时半会儿也凑不起来。一零零自然清楚青丘在想什么，会心一笑道：“要是青丘盟主喜欢第一套，完全不用担心材料，因为九峰城最不缺的就是材料。青丘盟主完全可以从我们南副盟主商量购买吗？”叶楠也愣了，没想到叶零零还有这步打算。的确，有听风镇供应的九峰城确实不缺材料，食料木料都快堆成山了。男二大高手，你有多余的材料，怎么不早说啊？这下好办了。第一套方案，一单位的木材和石料，按照市场价100金币，怎么样？第一套方案消耗的材料足有两三万单位，折算下来得两三百万，而且都是 NPC 工匠采集，根本没有成本。一个单位70金币，青丘盟主派背包空间大的玩家从九峰城运就好。第186章，寒龙监狱。青丘能拥有心仪的城池，一零零如愿领到了30万的保证金。而且投桃报李，让叶楠平白无故赚了二百多万金币，皆大欢喜。林姐，我看了第一套方案的复杂程度和后两套简直不是一个等级，你完全不用这么累的。哎，叶楠，你帮了我和长贵那么多，这都是应该的。我这也是为咱们工作室谋福利吗？那就谢谢林姐了。接下来一段时间有一零零忙的了，不仅要经营九峰城，还得规划血武城。恰好此时墨玄也发来了准备好的消息。走吧，各位去九龙城。迄今目前为止。叶楠还真没怎么来过九龙城，满大街黑头发、黑眼睛的人族 NPC 让人倍感亲切。带着木慈七杀等人一路行至九龙皇宫，叶楠刚把名字亮出来 ，NPC 就恭恭敬敬邀请几人进去。哈哈，男二，我知道你会来的。龙帝大手一挥，并气左右，诺大的皇宫仅剩下龙帝和叶楠等人。男二，行兵说你是死灵。此话一出，整个皇宫陷入了一种极其奇怪的氛围。伯伯等新人不明所以，木慈和七杀瞬间紧张起来。叶楠面色平静，但心里清楚，木慈和七杀的反应会更加让龙帝确定他们的身份。要不是帝国仇恨值排名上，九龙帝国的仇恨值还是友好，他自己说不定也会紧张一下。龙帝灼灼地盯着叶楠，试图看出一点端倪。啊！龙帝说这话的一瞬间，都让我们紧张了。被七族所有君王审判的场景还历历在目啊！很可惜，我们不是，倒是行兵自己，似乎是迪卡的学徒，是吗？长达十几秒的威严注视，看得叶楠还真有点发毛。不过转念一想，你个 NPC 有什么可恨的？直接抬头瞪回去。龙帝不眨眼，叶楠也不眨，最后竟是龙帝率先败下阵来。一时之间也拿捏不准，是叶楠说假话，还是行兵忽悠他？要是他不是也罢，万一是死灵，竟然无视精神威压，与他对视这么长时间，就有点可怕了。话音一转道：“既然如此，那便希望诸位旅行者配合了，待我稍作整理，便一同出发吧。”几人颤颤兢兢退出了皇宫，饭团吐吐舌头，心有余悸道。龙帝的眼神还真是吓人啊！明明知道他是 NPC， 但我还是有些害怕。木慈罕见开口道：“龙帝的眼神会给我们造成类似震慑的技能效果，虽然我们没收到技能提示。”靠！真的假的？那叶哥也太强了吧！技能效果都能免疫，面不改色心不跳，一点事儿都没有。没事儿。叶楠诡异一笑，从瞳孔上撕下一层薄薄的不透明铜膜。私情妹子给我寄铜膜的时候，不小心把一副制作失败的不透明铜膜也寄过来了，没想到。这次派上了用场，所以副盟主当时啥都看不见，吃我一顿道，看不见。几人聊天之余，见龙帝已经换了一袭便装，从皇宫内出来，身旁带着大批四十五级的精英 NPC。旅行者们，我们的合作正式开始了，所以可能要委屈你们。不等反抗，几人就被五花大绑装进了麻袋。丁明中了昏睡之咒，将陷入三十分钟的沉睡。得，真是一点机会都不给。叶楠只能打开聊天频道，七杀，叶哥。你说这人族到底在七族中扮演一个什么角色？莫名帮助行兵创建北韩龙国，又莫名其妙和我们合作。
，谁知道呢 ？NPC 的思维都是天书智脑，根据现实人物设定的，脑子里的弯弯绕绕不是我们这些凡人能理解的。墨雪那边也发来消息，北韩龙国阵营的玩家很不好过，除了人族阵营，其余各个阵营的玩家都能从他们身上拿功勋点。我们在来的路上遇到了三波玩家进攻，现已安全，你们也小心点。男二，没事儿，我们被 NPC 五花大绑，装进麻袋扛着我们走，没啥事儿。男莫，什么？难道？刚才进入寒龙监狱那对 NPC 扛的麻袋里面是你们，可我没看到龙帝啊！盘曲折叠的寒龙监狱堪比迷宫，算是北韩龙国建立之后的最大特色。说是监狱，还不如说是一个大型地图，有部分区域对玩家开放。据说进去的玩家大多数只能通过死回来的方式从中出来。叶南眉头微皱，九龙城与北韩龙国同属一个友好阵营，在传送阵互相连通的情况下来反两地，的确不需要太多时间。长达半个小时的昏迷，着实存在问题。思索之间，时间已过了半个小时，一盏刺眼的魔法灯晃得几人睁不开眼。好不容易恢复视力，才发现几人挤在一间小小的全封闭隔间内，连隔间的门都是与墙壁嵌为一体的玄铁门。发现地图，寒龙监狱。注意，此地图内不设传送点、复活点。此地图内存在特殊毒气，玩家保持静止不动五分钟，默认死亡。此地图内下线默认死亡，死亡惩罚翻倍。丁玩家已进入潮湿阴寒环境，请注意保暖，避免失温。木慈掏出匕首，用力划拉墙体，但划拉了半天，连道痕迹都没有留下。七杀抽出巨剑砍在铁门之上，虽火星四溅，但还是没留下痕迹。掠夺，丁目标物体体积过大，掠夺无法生效。掠夺，掠夺，丁目标体积过大，掠夺无法生效。连武神像都能偷的掠夺，在面对一面铁门时，竟然失去了作用。只有一种可能，铁门、隔间，甚至几个寒龙监狱都是连在一起的。嘿嘿，男二，别费劲了。我花了这么大力气把你弄进来，又怎么可能让你轻易逃脱？行兵憨厚的声音在房间传响，这声音奇大无比，四周的墙壁似乎还有增强反射音波的作用。叶楠等人头顶竟接连不断冒出扣血数字，仅是一句话就让众人损失了两百余血量。你想怎么样？叶楠四处打量着，足足停滞了十余秒，声音再次传来：“我需要进入死灵界的方法，说不定我会放过你。”第187章，剑魔逻辑自洽。你在说什么胡话？什么死灵界？我不清楚。叶楠装傻充愣，试图从四处回荡的声音中寻到声音的源头。嘿嘿，好，那等你清楚了，我再来问。行兵也不生气，嘿嘿一笑后，四世离开了。大量的寒气从魔法吊灯涌出，几人血条下面代表寒冷的天蓝色状态条上升的越快了。靠，这灯这么亮，怎么一点都不热？这么下去，我们就要冻僵了。七杀一边说着，召唤出自己的剑灵宠物，四处乱砍。可惜还是一点用处都没有。魔法吊灯又不是烧天然气的，哪来的热度？叶楠吐槽一句：“他们穿的铠甲还好说。”博博和饭团两个穿着单薄布甲的妹子已经开始扣血了，能不能成功，就看命吧。说着，掠夺技能再次开启，隔间内唯一提供光源的魔法吊灯便被收了起来。小小的孔洞出现在天花板上，大量的水元素魔法从中喷涌出来。木慈，设置照明剑。木慈拉弓射箭。纤细的照明剑正好通过孔洞，不知射向何方。半晌过后，照明剑成功爆开，传来怪物的阵阵嘶吼。游戏，叶楠眼中闪过喜悦，大家靠在墙角，一顿开启铁壁挡在前面。大家小心，好戏来了！叶楠选好定点，将背包内的巨型藤蔓选择扔放到定点之上。高达百米的藤蔓因为隔间的阻碍被挤得方方正正，只有叶楠几人靠着铁壁的阻隔在墙角勉强求生。下一刻，整个隔间开始剧烈颤动。经受了水元素洗礼的巨树再次抽出枝蔓生长，抽出的枝丫四处探寻，再发现只有头顶的狭小孔洞可以通过后，疯狂向内涌去。那孔洞是用以给魔法吊灯输送水元素以及给房间释放寒气的通道，里面的水元素无比充足，而藤蔓因为水元素的滋润也快速涌动着。副盟主，我扛不住了！吃我一顿面露慌张，无所不在的藤蔓已经开始挤压他们的空间，巨大的压力让他们的血量刷刷直降。再坚持一会儿，咔嚓咔咔咔。饭团勉强释放着治疗术，眼看血都回不上来了，道道裂缝出现在天花板的孔洞附近。四世蚂蚁决堤，裂缝以肉眼可见的速度扩张着，很快就布满整个隔间。轰！伴随着枝蔓舒展的吱呀声与岩石爆裂的声音，整间石是被藤蔓挤成了好几半。微弱的光亮照在几人的面庞上，七杀控制剑灵斩断藤蔓，阴森宽广的寒龙监狱出现在众人面前。靠！这都能逃出来？七杀欣喜若狂。饭团。叶子盟主的背包真是百宝袋啊，啥都有。因为墨玄经常叫他叶子，所以盟中部分玩家都叫他叶子盟主。
贝贝一脸崇拜：“傅盟主，你太厉害了，竟然能想到用这种方法脱困。不过，你是怎么确定那藤蔓能挤开隔间的？因为有个游戏概念叫‘剑魔逻辑自洽’。啥？”众人秒变好奇宝宝，连一向稳住的木词也是竖着耳朵听叶楠讲解。像七界这种虚拟现实的开放世界游戏。玩家因为战斗或者其他原因破坏地图地形的可能性很大，所以就有了这个概念。我扔出来的是一种遇到水元素就会迅速疯长的魔法植物，但因为人为因素，也就是我把它扔到狭小的隔间内，那它就会产生建模逻辑不自洽。也就是说，藤蔓拥有快速生长的条件，但因为人为因素被隔间阻挡其正常生长，而恰好隔间有个孔洞，那么藤蔓和隔间的建模就会自动运行，产生最符合现实的结果，也就是自洽。游戏不同于现实，现实中生长的植物遇到石头自然会顶开，但是在虚拟世界，类似的自然现象却需要相应的代码以及数学逻辑支撑其产生这一结果的发生，也就是我所说的建模逻辑自洽。好复杂，饭团不知道听懂了没？反正被叶楠的理论唬得一愣一愣的，意思是把本在天上飞的鸟人围扔进水里，这套逻辑会让它被淹死，而不是重新飞起来。木慈忽然冒出一句话，就把叶楠啰里啰嗦的一长串总结到位了。叶楠按拍大腿，早知道自己也这么说了，面露赞赏道：“木慈总结的很到位，看来听懂了。”几人一边交谈，一边小心的绕开怪物，远离隔间。奇怪的是，行兵似乎到现在都没发现他们的脱困，没有一点动静。叶子盟主，前面被怪物挡住了，我们过不去。叶楠这才有时间观察周围的坏境。地图虽叫寒龙监狱，但一点也不像监狱的样子，规则或者不规则的十至几何体组成一条条或粗或窄的通道，仿佛迷宫一般。而他们眼前现在只有一条通道，通道内挤满了怪物。你们觉不觉得这怪物很眼熟？叶楠眼睛微眯，将怪物属性贴了出来。上古剑士陈明，等级33血量330003300。攻击力482悟抗341魔抗345技能陈明哀嚎，跳斩。介绍：他们误入这里，不知道这是何方，最终不屈的意志脱离而去。最终只留下充满邪念的腐朽躯壳，在这里猎杀误入这里的后来者，陪伴他们。再普通不过的三十五级怪物，不过怪物名字却引起叶楠的注意。七杀一拍脑袋，云之柱的怪物不就叫上古成名意志？这里该不会和云之柱有什么联系吧？很有可能，先解决了这些怪物再说。贝贝和饭团注意怪物跳斩，其余人自由输出。叶楠拔出晴雨就往上冲，如此普通的属性，他不用技能都能做到一分钟一只。可当他们怪物清理到通道中段时，巨大的齿轮转动声音从通道两侧的墙壁中传来，尘土抖落，通道竟然开始向中间合拢。不好，快跑！几人立即掉头朝通道外面跑去。通道合拢的速度很快，转眼间就缩窄至之前的一半。加速！叶楠抬头一看，一块巨大的石板从通道外的上空开始缓缓下落，俨然要将他们挤死在通道的架势。第188章：绝望台阶。七杀用自己的巨剑坐骑，将跑得慢的饭团和伯伯送了出去。之前挤破隔间的藤蔓是上次100规划九封城的时候剩下的，背包里已经没其他大型物件。情急之下，叶楠只得用晴雨横顶撑住通道，仅是几秒，晴雨就吱呀作响，弯曲出了一个可怕的弧度，最终在不堪重负中崩成了两截。叶楠一个飞扑，终于在通道合拢前跳了出来。叮铃的武器晴雨因承受巨大压力已报废，好险！擦了擦头上冷汗，看着从通道崩出来的晴雨碎片，不由有些可惜。可还不等叶楠惋惜多久。击破声再次传来，地面犹如魔方般划分成大大小小大方格开始旋转。紧接着，他脚下的地板突然九十度翻转，直接将他甩飞出去。扑通！叶楠被拍在了墙上，木慈等人早已不见了踪影。爬起身，转头一看，几米见方的平台下连接着一道不知通向何处的台阶。奇特的是，他能清晰地看到百米外的台阶，但台阶和脚下平台之外的空间布满了黑雾。趴在平台上凑近看，也看不见任何东西。台阶歪七扭八，犹如迷宫。不过并没有怪物，恰好莫玄发来消息：“叶子，你那边怎么样了？”行兵派了好几头魔化古龙把守寒龙监狱，我们进不去，情况有些复杂，不过暂时还算安全。你们不用进来，想办法看能不能找到龙帝。好，你们小心。木慈、七杀、贝贝、一顿、饭团，你们情况怎么样？叶哥，我们都在一起，不过这里怪物不少。靠，敢打贝贝妹子！七杀仓促的回了一句：“听语气似是，是能对付。”倒是他这边似乎有些难搞。小泰，召唤出小泰，叶楠打算直接顺着台阶飞下去。小泰的龙吟在奇特空间响彻，刚要飞起，数条裹满粘液的触手毫无征兆从黑雾中伸出。触手的尽头是一只人形怪物
，只见人形怪物张开血盆大口，足足将自己的脑袋撑大了三倍，触手收缩间把自己拉到小太后面，布满獠牙的大嘴一下子咬了下去，痛死老子了！小太痛吼不已，血条以肉眼可见的速度下降着。无奈叶楠只能收起小太，一个翻身落在台阶之上，怨恨陈明，精英 BOSS， 等级属性介绍。上古臣民被困在这里数千年，无处发泄的怨气意外凝结在一起，形成此怪物。看不到等级，叶楠惊骇不已，自己的虚妄之眼都看不到属性的怪物，至少得68级往上。啊！怨恨臣民触手蠕动，见到嘴的食物不翼而飞，只得将目标放在还不够他塞牙缝的叶楠身上。食物，狮吼印记与飞马印记同时出现在手中，将怨恨臣民吹开的同时，白匹元素骏马驮着叶楠顺着台阶而下，拉开距离。逃不掉的，被宛若蝼蚁般的叶楠击飞，似乎让怨恨臣民很没面子，触手伸长，抓住台阶，如荡秋千一般跳入黑雾。叶楠不停奔跑，转头一看，怨恨臣民消失，还以为摆脱了，可下一秒，他面前的黑雾骤然破开，和张布满粘液的怪异大脸来了个四目相对。草了，又一张狮吼应急捏碎，吹得粘液纷飞。还好此处台阶有一个分叉口，叶楠调转方向，继续向下逃去。歪七扭八的台阶，不知通向何处。叶楠靠着腾云、飞马、狮吼三个印记不断逃窜，身后的怨恨臣民还在不断破镜，还剩一张印记了。话音刚落，怨恨臣民又荡在了他前面，印记破碎，再次将其吹飞。现在一张印记都没了。不过叶楠在前方台阶的拐角处又看到了一处平台，一扇石门破开黑雾，缝隙中透出点点光亮。小太，冲！要的，老板儿，现在只能拼死一搏。一旦怨恨臣民缠住小太。叶楠就借助靴子的踏云技能飞过去，再收回小太。黑雾中，陈明的嘶吼的声音越来越近，小太庞大的身躯也即将靠近石门，差一点了，眼瞅着就能出去，数条猩红的触手从石门旁的迷雾中伸出，冷不丁将叶楠和小太打飞出去。可嘶吼的声音明明还在身后，还有一只，砰！惊呼间，背后的怨恨陈明也追了上来，粘液触手再次拍打而来，小太被打回了坐骑空间，叶楠刚释放的踏云技能也被打断。朝黑雾坠落而去。食物，当进入黑雾的那一刻，叶楠才发现黑雾外看不清黑雾内，但在黑雾内，那黑雾犹如透明的一般，将整个空间看得一清二楚。不过，叶楠宁肯什么都看不见，一只、两只、十几只、无数只，黑雾之下触手乱舞，各色各样的怨恨臣民睁开眼睛，他们用触手的吸盘吸附在台阶下面，因为叶楠的闯入，齐齐张开了血盆大口。食物，完了！叶楠苦笑不已。游戏里死没什么，可要是被这些裹满鼻涕粘液的怪物吃了，他估计十几天都吃不下饭。整个空间深不见底，叶楠还在坠落。每当他向下坠落一段时间，就有更多的深渊臣民睁开眼睛，当着台阶追过来。很明显，在摔死之前，他一定会先被这些怨恨臣民吃掉。叶楠拍了照片给莫玄发送过去：“玄儿，我要不干净了。”怨恨臣民靠近，嘴里的粘液几乎要滴在他的脸上。忽然，背后传来柔软的触感。一团与黑雾不同的白雾将他接住，缓缓降落在了一处空旷空间内。你逃不掉！叶楠还以为安全了，可无数臣民还是在不断靠近着，不由气的破口大骂：“你还不如让我摔死，死个痛快，非得让我被这些怪物吃了吗？”咦，这是什么？叶楠低头一看，脚下踩着一条锈迹斑斑的项链，丁玩家获得装备“狂傲之心”，狂傲之心项链，品阶白色，属性无，功效无畏。你不畏惧别人，别人就会畏惧你。介绍：来自北韩之都一代龙骑李牧的项链。第189章：疯狂的行兵。退，退，退！叶楠觉得此时的自己像极了曾经奶奶被某一神秘团体的吵架技巧。佩戴着狂傲之心的他，无惧恶心强大的怪物，一步步从踏地面逼得几百只怨恨臣民连连后退。四，臣民不甘怒吼着，但似乎极其畏惧那条项链。只能重新退入黑雾之中沉眠。叶楠长舒口气，一路直奔那道石门头，也不会离开。雪儿，别担心，我脱困了，还干净着。楠墨，别贫了，我们找到了龙帝，他在两小时前进了行兵的王宫，紧接着就有打斗声传出来，似乎谈得很不愉快。发现地图，云之柱，核心，寒龙监狱，果然和云之柱有关系。叶楠身后的石门缓缓闭合，他没有再次回到寒龙监狱，而是一个无比空旷的空间。整个空间充斥着大量的魔法元素，地面由魔法水晶铺就，不同颜色、不同大小的元素光点在地板和天花板上闪烁。无论是地板、墙壁还是天花板，都布满了用以传输魔法元素的管道。
，而在空间的中央放置着一台比叶楠在云里小筑里更复杂的魔法沙盘。这个魔法沙盘没有建筑模型，而是大大小小的方块。沙盘的边缘还有一串倒计时。现在距离倒计时归零还有30分钟。天花板的光点似乎和云之柱的建筑布局一样。看着看着，叶楠在天花板上发现了几个绿色的光点。那几个绿点在天花板的光点周边徘徊。在地板上也同样发现了几个绿色小点。七杀，你们那边怎么样？已经安全了。那我问你，你们左边是不是一堵石墙，右边有一个通道？叶哥，你怎么知道？地板上的光点构成了寒龙监狱的地形图，而天花板就是现在行兵王宫的地图。因为行兵的王宫就是之前的云之柱改建过来的。叶南当即指挥木慈几人移动，仅用了二十几分钟，就已经能看到寒龙监狱的出口，而且还完美避开了行兵派遣在入口的魔化古龙。可之间，无论叶楠怎么指挥，几个光点都不动了。木慈，你们怎么不动？行兵带着龙帝来寒龙监狱，我们迎面撞上了。操！这里的光点只能看到建筑和自己人，根本看不到怪物以及 NPC。没想到这么小的几率，竟然被撞上了。男二，没想到你竟然能从隔间跑出来。若是不想让你的伙伴们死的话，就去我的王宫。我知道你还没走。行兵的声音再次从四面八方传来。代表七杀木慈，他们的绿点已经出现在了恰在此时，沙盘之上的倒计时归零。大大小小的方块开始无规则移动，铺就地板的魔法水晶光芒大作，连带着寒龙监狱再次开始变换。叶楠这才发现，地板的光芒本来能通过四个特定魔法管道连接到天花板，不过现在那些管道上镶嵌的魔法水晶消失了。叶楠用掠夺将边边角角的魔法水晶剥夺下来，按照元素光芒的颜色，将不同的水晶重新嵌入管道，光芒开始流通。天花板也开始如地板一般绽放耀眼的元素光芒。与此同时，北韩龙国王宫，除了边角的几个小型建筑外，其余建筑开始疯狂移位。盘踞在王宫各个角落的魔化古龙，因为地形的改变，或是被两栋建筑挤在一起，或是被直接压住。古龙们感受到外界的束缚，奋力挥斥起飞，顷刻间就有小一半的建筑被拆毁。原本和龙帝吵得不可开交的行兵，脸色一变，闪身间已经出现在了云里小筑。他试图通过控制魔法沙盘阻止建筑移位，明明小小的模型却传来千钧阻力，这是个什么情况？行兵怎么把自己的王宫搞成废墟了？还在王宫外围观的步飞撇了撇嘴：“是我干的。”叶楠出现在了几人背后，还没来得及惊喜，就听叶楠继续道：“行兵抓了七杀他们，要我来王宫。玄儿，你和步飞几人拿着项链去寒龙监狱，一定按照我发你的地图路线走，我去会会行兵。只要有项链挡在前面。”那些怨恨臣民就不会进攻，会不会太危险了？不会，只要你们按时到达，行兵不敢拿我怎么样。寒龙监狱的种种已经让叶楠确定，行兵自己也不清楚其中的情况，甚至不知道还有另一个魔法沙盘的存在。两队人再次分别，叶楠从背包找了一柄蓝色长剑凑活用，大摇大摆走进了王宫。叶楠刚走进去，行兵就在云里小筑的魔法沙盘上看见了叶楠。小子，云之柱变成现在这样是你搞的鬼吧？不错。正是我，你要是觉得还行，可以给我结点辛苦钱，放了我的朋友。要是不行，我再给你改造一次。行兵想从他这里得到死灵界的空间裂缝位置，现在整座王城又在他的控制之中，自然不怕行兵。让我放了你的朋友可以，告诉我核心沙盘以及空间裂缝的位置。就在这时，龙帝也从还在摇晃的王城里出来了，见叶楠无所畏惧的出现在这里，不由面露赞赏。叶楠哑然失笑，摇了摇头道：“看来你还是不清楚形势啊。”只见叶楠随手一点。王宫内的有一座高塔轰然移位，与旁边的城墙撞在一起。而在墨玄那边，仅仅是把魔法沙盘上的方块移到了代表城墙的石条边上。随着魔法能量顺着通道传输，寒龙监狱的几何体开始转动。紧接着，与几何体相关联的高塔就成了现在这个样子。忘了告诉你，二十分钟后，像刚才那样的大移位会再来一次。要是不想自己的老巢变成废墟，还是把我的朋友放了为好。刚才是行兵把龙帝气的面色铁青，现在轮到行兵，龙帝心里也是一阵舒爽。不由打着帮腔道：“北韩国主，要不还是把那些旅行者放了吧？为了几个旅行者搭上一座王城不值啊！”放，面色难看的行兵忽然放声大笑，紧接着便让人把木慈几人带了过来。丁玩家木慈、贝贝、饭团、七杀遭受魔气灌注，若在一小时内未消除之后，每分钟等级一。第一百九十章调集危机，王城可以毁，北韩龙国可以灭，但威胁我，门都没有。男二。要么答应我的条件，要么看着你的伙伴魔气灌注而死。叶楠着实很难把现在的刑把和之前的那个憨厚形象联系起来，但是他不能再和行兵扯皮了，暗中叮嘱墨玄先把连通云之柱的魔法水晶去掉，道：“我先带你去核心沙盘。”
。邢兵冷冷一笑，转头对龙帝道：“龙帝也一起去吧，你就知道我为什么要和你换个交易条件了。”一行人缓缓进入寒龙监狱，根据墨玄的指示，很快就到了那个充斥着大量怨恨臣民的台阶空间。墨玄早已带着步飞等人在外面等候，先帮我的伙伴解开魔器，我带你去找核心沙盘，作为交换，你可以用魔器对我进行灌注。叶哥，叶子盟主，不行！邢兵还没说话，饭团等人先急了，谁也不敢保证邢兵会遵守约定。万一找到沙盘不解开叶楠的魔气灌注怎么办？而墨玄等听风成员眼里更是满满的担忧，因为邢兵解除的条件还包括通往死灵界的空间裂缝。美人觉得叶楠会告诉邢兵，所以这个魔气灌注是注定不可能解开了。好，我答应你。在邢兵看来，兰儿的确比木慈等人更有价值。丁行兵对您进行魔气灌注，若在一小时后未解除，玩家每分钟等级一。哦，对。忘了告诉你，我知道你们旅行者可以用损失力量的代价无限重生，但是对魔气灌注无用，它会伴随你一生。行兵所说的损失力量就是降级，要是降级都无法摆脱，相当于这个号就废了。什么？靠！行兵，你还是灌注我们吧，把副盟主的给我解了。木慈默默发来一句：“拼了吧！”示意大家不要轻举妄动。叶楠面色平静，看向行兵：“走吧。”叶子，拿着这个。墨玄悄悄将狂傲之心塞进了叶楠手里。便目送两人缓缓靠近阶梯，行兵博主，你可要跟好了，放心，一定跟住。叶楠要率先踏出平台，靠近阶梯，就当他要踏上去之时，竟猛然一跃跳了下去。叶子，副盟主，月桂之所，在叶楠跳下去的瞬间，月桂花枝自叶楠身前急射而出，毫无防备，缠住了行兵的脚踝。行兵没想到叶楠竟真敢不顾自己性命攻击他，毫无防备被拽了下去。月桂之所的极限距离是五十码。当到达极限距离之时，月桂之所开始收缩，将原本挣扎着想爬上去的行兵迅速拉近。小子，你不要命了！龙帝本想施以援手，但刚进入迷雾，就看到无数被惊醒的怨恨臣民。强大的波动，哪怕是龙帝也被吓了一跳。稍作接触，就知道自己也不是如此数量臣民的对手，只得悻悻退回平台。强大的血肉，怨恨臣民发出兴奋的嘶鸣声，不顾一切涌向飞速下落的行兵。滚开！行兵身上魔气翻滚，刚止住下坠趋势稳住的平衡再次被打破，一掌打在陈明身上。可陈明除了爆开一条触手外，并没有受到过重的伤害。紧接着，更多的怨恨陈明冲了上来，无数触手将行兵缠绕岩石。虽然他身上涌动的魔气阻挡了陈明的撕咬，但魔气也在以肉眼可见的速度减少着。月桂之所可是技能，行兵既然中招了，就别想解开。而且两人都在下落，月锁也无法将行兵拉至叶楠身前。所以其束缚效果一直存在着。叶楠眼中露出一丝疯狂。行兵，你不受人威胁，但你可知道，我最痛恨的就是拿我伙伴的性命威胁我。所以一起死吧！看着周身魔气的锐减，行兵也开始慌了。南二，这些臣民不攻击你，你一定有办法吧？你饶了我这次，我行兵发誓，今后绝不与你为敌。好，你是不是新编了月华类禁忌魔法书？给我，你帮我挡住臣民，我就给你。叶楠将狂傲之心逃了出来，绑在长剑上不断甩动。两人的距离本来就不远，因为项链的作用，陈明果然退出去很远。给我，给。说实话，行兵很不甘心，他十几年的心血就这么没了，同时又嘲弄老天的不公，给了他顶级的魔法悟性，却没有一丁点的魔法天赋。这书是他通过观察迪卡释放月华类魔法《洞悉其原理》编纂的，但因为自身无法修炼魔法，根本无法使用。丁南二，墨玄完成任务缺失的传承。叶楠将魔法书给墨玄交易了过去，同时再次将项链收回，而这次是直接收回了背包。当狂傲之心消失的瞬间，怨恨臣民们更加疯狂了，触手缠住二人，一个加速就开始撕咬。男二，你要干什么？干什么？我不好过，你也别想好过，一起死吧！用木慈七杀威胁他的那一刻起，他就没打算让行兵活着走出这里。你这个疯子，老子不陪你玩了！行兵怒骂不已，周身魔气疯狂涌动。竟然抛弃了肉体，化作一股黑烟向上窜去，而这些怨恨臣民竟然连灵体都能咬噬。黑烟中，行兵惨叫连连，但还是成功逃脱了这里。心想，要是自己掌握魔法，现在就是另一番局面了吧？叶楠坠落在地，将狂傲之心重新掏了出来。虽然怨恨臣民止住攻击，但魔气灌注的倒计时犹如催命符般，时刻提醒着叶楠，现在只不过是慢一点死亡而已。召唤出小泰，一路飞向平台，龙帝眼中也不由露出钦佩。抱歉。行兵来自传说中的北韩之都，我等七界的帝王君主，除非得到圣都命令，否则不能伤他。丁南二，墨玄小队完成任务，龙帝的合作请求，似乎是为了补偿自己的歉意
。在场所有人都收到完成任务的提示，齐刷刷升了两级，但所有人也都无暇顾及这些，因为叶南头上磨齐的倒计时还在极其匀称的走着，除非寻到北韩之都，否则无法解除行兵的磨齐灌注。但是至高法则限制。旅行者力量一旦过低，就会被传送至新手村，时间来不及。龙帝所言几乎给叶南判了死刑，饭团和贝贝两个妹子都快哭了，其余人也是心情低落。第191章绿帽子。龙帝回去了，因为行兵来自圣界，其特殊的魔气力量在七界范围内根本无解。九峰城内，一众玩家沉默不语。丁，由于玩家男二未能在一小时内解除魔气，魔气即将开始侵蚀。光芒一闪，叶南的等级已经降到了38级。丁魔器在不断侵蚀您的力量，等级一。仅是一分钟后，叶南的等级再次降低。叶子，墨雪眼眶微红道：“大不了重新建号升级，我陪你一起。”靠，都怪我，要不是我莽莽撞撞往外冲，被行兵看见，大家也不会被抓住。我对不起叶哥。七杀双目充血，身上数据开始流散，竟然是打算消耗。七杀，停下！叶南一拳打在七杀胸口，打断其操作，不由怒骂道。要是大家一起消耗，听风工作室还怎么经营？听风的弟兄们怎么办？你拿什么养活私情？现在也不过三十多级，就算消耗重新练级，也能很快追上来。你抽什么风？可是，木慈蠕动嘴唇，一旦重新练级，种族、等级、装备、隐藏职业这些就都没了，没什么大不了的。难道你们不相信我能找到更好的？好了，我马上要被传回新手村了，大家该怎么练级怎么练，听风该怎么发展怎么发展。我很快就能追上来，不到最后一刻，叶南也绝不会消耗重玩的。降级的光芒在持续闪烁，叶南已经跌到了29级，因为等级不足，月桂之冠和霸王龙齐枪自动解除，回到了背包。一直关注着排行榜的玩家们沸腾了，快看排行榜，男二连降了十级，靠，又降了。啧啧啧，七界大高手要跌落凡尘了。有一只有28级的玩家幸灾乐祸道：“活该，我本想加入听风的，结果人家不收，没了男二。”听风还算个啥？刀小刀盯着排行榜，沉默半天。他一直在疯狂练级，疯狂提升自己的技术。可现在，男二先到了，不由兴趣阑珊，收起长剑：“你们练吧，我下线睡一觉。”丁宁已跌至九级，自动传送至随机新手村。我不在的这段时间，你们无比经营好听风，我用不了多久就会回来。光芒一闪，叶南已经消失在了九峰城。发现地图：七界大陆， 888号新手村。嗯。竟然没有回听风镇，或许是因为自己当时不在死灵界的缘故。当叶南从传送镇走出来时，发现自己竟然被随机传送到了七界的新手村，倒也弥补了叶南没来过七界新手村的缺憾。丁宁已降至八级，对传来的提示音毫不在乎。穿过经典的哥布林营地后，蓄着胡须的老者坐在新手村门口，望眼欲穿。爱不知道老朽是否能在有生之年再见到那天仙，茶不思饭不想，为伊消德人憔悴，大概就是这种滋味了吧。老村长，你见过天仙？老者诧异的看了一眼男二，想不到我这落寞的村子竟然还会有旅行者过来。你来到这里也是缘分，那就让你看一看我心里的仙子。老村长宝贝似的从怀中掏出一幅画卷，当画卷展开的那一刻，叶楠的表情变得无比奇怪。话说这仙子也是旅行者，哎，旅行者，你的表情为什么如此奇怪？难道她不美丽吗？老村长面带愠怒，叶楠连连摇手道：“没有没有，很漂亮，美若天仙，不似人间女子。”世间再没有比她更美的女子了，不是画上的女子丑。叶楠说的也都是实话，主要是画上的女子是墨玄啊。想不到她无意中来到了墨玄待过的新手村。既然你如此有眼光，那我便交给你一个任务吧。完成后，我会给予你不菲的奖励。丁新手村村长发布任务：消灭哥布林。任务介绍：村子外的哥布林因为无人清理，已经变得泛滥，现在需要一位英勇的旅行者消灭这些可恶的绿皮生物。任务难度低。任务目标。消灭红帽子一百只，蓝帽子一百只，解决绿帽子。任务奖励未知。任务惩罚无。他已经掉到了零级，不过拥有一套紫色装备加持的他，解决一些哥布林还是没什么问题。我就不信，体内的魔气消耗不完。只要我升级比降级快，说不定能把魔气耗光。叶楠咬着牙就往哥布林营地走去。还没走多远，一只只三级红帽哥布林出现在眼前。叶楠甚至没有装备武器。挥着拳头就冲进了十几只红帽子中，拿出了一拳一个小朋友的架势，还不到一分钟就将十余只红帽哥布林消灭干净。丁宁消灭了十三只红帽哥布林，已升至八级。丁宁的宠物小鸭做起小泰尔，升至八级。丁收到魔气侵扰，您已降至七级。小泰尔，小鸭降至七级。
。听到提示音的叶楠无比愧疚，小牙和小泰跟了自己，简直是倒了八辈子大霉，等级就没起来过。好不容易有起色了，结果又跟着自己降到了零级，刷怪刷怪！哥布林营地的红帽子们彻底遭殃了，叶楠火力全开，将一只又一只的红帽子打死。当杀够一百只的时候，叶楠直接升到了十级。咦，魔气侵袭的速度似乎减慢了。叶楠掐着表计时，发现，在70秒的时候，他的等级才再次下降，眼中不由一喜。果然有用，蓝帽子，我来了。听红帽子说，营地里出现了恶魔，我们要不要逃离这里避避风头？两只蓝帽子窃窃私语。叶楠借助物语师的能力，听得一清二楚，直接用哥布林语叽里哇啦回了一句：“不用了，你们走不掉了，恶魔来了。”两只哥布林惊呼一声，再次被叶楠打死。丁宁已升至十级，杀戮再次开始。没多久。整个哥布林营地已经看不到一只红帽子和蓝帽子，叶楠直接升到了十四级，而魔气侵扰的时间也延长到了九十秒。是谁在伤害我的哥布林小弟们？一只戴着绿帽子的哥布林提着石锤出现。绿帽哥布林 ，boss， 等级七，血量 1200120， 攻击力 78， 防御力32。介绍：这只绿皮生物会用手中的石棒消灭一切敢抢他绿帽子的人。第192章：绝境。咪咕噜阿西巴，不要试图抢我的绿帽子！绿帽子怒吼连连。叶楠估计设计哥布林的策划很可能被绿了，否则设计不出这么二百五的台词。西巴西巴，不抢不抢！叶楠光是两枚职位徽章的加成都足够和这头哥布林一战了。眼见又要降级，立马抽出一柄蓝色长剑冲了上去。凌冽的剑气打得哥布林惨叫连连，眼瞅着要打死，这家伙竟然扔掉了石棒，跪倒在叶楠面前，把那顶绿油油的帽子送到叶楠面前，一把鼻涕一把泪道。吉利哇不西巴不西巴，好汉饶命！我把最心爱的绿帽子给你。叶楠被气笑了，一剑下去，结果了绿帽哥布林，竟然还爆装备了，就是那顶绿到发慌的帽子。丁宁已升至15级，绿帽盔，品阶绿色，防御九。介绍：这是粉帽哥布林送给绿帽的信物，虽然属性一般，但象征着绿帽哥布林的忠贞。看着这绿头盔，叶楠捡都不想捡，仔细计算降级时间，发现已经延长到了两分钟。游戏。按这个速度下去，估计要不了几天就能摆脱魔气灌注了。叶楠打算先去把任务交了，然后一鼓作气练到二十级，再返回九峰城跨级杀怪，这样应该能更快清除魔气。而就当叶楠刚回到村子，村子外用以保护新手玩家的结界忽然裂开好几道裂缝，一道黑烟顺着那裂缝钻了进来，还不等他反应就被黑烟附着。丁北韩龙国国主行兵对您再次施加魔气灌注，每三十 S 玩家等级一。半空中黑雾缠绕，形成行兵的面庞。结节男二，你害我一气肉身，实力大损，我又怎会轻易放过你？刚看见的希望再次破灭，这种滋味不好受吧？你好好享受吧。哈哈，行兵说完就要转身离去，就听叶楠道：“就这，行兵，有种再来一次啊！我倒要看看是你魔气多还是老子命硬。”结，那我就满足你的愿望。丁行兵对您再次施加魔气灌注，每二十 S 等级一，你也就这点能耐了。堂堂国主被我整得像狗一样，还好意思嘚瑟？他没想到，到现在叶楠还能嘴硬，怒不可遏的行兵也顾不得自身势力亏损了，又拼命奋出两道魔气打在了叶楠身上。而这次调级的速度变成了 ES 等级一，叶楠一言不发，捡起地上的绿头盔，狠狠砸在了行兵头上。意想不到的事情发生了，不知道怎么回事，在头盔飞过去的瞬间，被几团黑雾包裹住，竟不偏不倚卡在了行兵头上，两抹红光在头盔中闪烁。行兵眼画出手掌，摸了摸脑门，忽然放声大笑：“小子！”没想到吧？化成灵体的我，能用旅行者所用的铠甲重新凝聚钢铁躯壳。没想到你这么快就帮我凝聚了头颅。好好享受我给你准备的魔器吧。结界的裂缝即将修复，行兵头一甩就离开了新手村。叶楠却在原地愣了半天，头一次见有人这么喜欢绿帽子的。想起行兵绿油油的脑门，连带着心情都好了不少。南墨，叶子，怎么又到灵级了？看着墨玄发来的消息，叶楠愁苦地抓着头发想了半天，才用轻快的语气回道。没啥，行兵那狗东西追到新手村，又给我重新施加了几次魔气灌注。不过我已经找到解决的办法了，他施加再多次都没用。南墨，真的吗？相信我。结束短暂的聊天，老村长眉头紧锁走了过来。旅行者，你的状态似乎很不好。没什么，村长，任务完成了，先提交任务吧。想不到你如此英勇，竟然孤身一身解决了绿帽子，这是你应得的奖励。丁玩家拿二完成任务，获得经验值一千点。获得灵青之音药剂 X 一，一千点经验又让他升到了七级，可眨眼的功夫，等级再次归零
。虽然提示说每秒掉一级，但因为叠加的缘故，每次掉级的速度明显少于 ES， 而且没有丝毫减缓的迹象。旅行者，我能看出来一股极其邪恶的能量在不断侵蚀着你的力量，所以我将你的奖励换成了我耗费一生光阴材质做出来的药剂，去新手村各处走走吧。这药剂能带给你不一样的感受。谢谢村长，接受了老村长的好意，叶楠转头离开村子。林清之音药剂，品阶紫色，唯一，功效可聆听万物之音，感受不一样的世界。介绍： 8 8 8号新手村村长花费一生研制的独特药剂，代表着这个老人无上的智慧。他自己也没想能在新手村获得紫色唯一品阶的道具，就算叶楠用最快的速度练级，也挡不住 ES 降一级的魔气灌注，还不如听老村长的话，四处转转。丁，是否使用药剂？药剂效果将持续24小时。是。药剂入口，清凉的触感立即传遍全身。叶楠发现耳边果真出现了万物呢喃之音，他将目光移向村口的巨石。我想让旅行者再一次站在我头上，看一看远处的风景。叶楠缓缓走过去，爬上巨石，视野果真开阔了不少。谢谢你，旅行者。辞别巨石，叶楠漫步丛林，清澈的小溪也在呢喃。真想看一看自己的样子。叶楠拿出一枚记录水晶，将潺潺流水记录进去，然后投影在了小河旁。谢谢你。旅行者，一桩桩一件件，虽然知道这一切都是假的，但叶楠也没有丝毫的不耐烦。渐渐的，丛林中所有的花草树木的呢喃，最终都演变成了同一句话：“谢谢你，旅行者。”丁玩家男二聆听自然之音，收到启发，自行领悟技能，根据技能特性将其命名为七界万籁。万籁，被动技能，技能效果：当玩家位于七界，但即将遭受到非七界能量侵袭时，七界万物将释放七界声息，形成护盾。护盾释放后，免疫任何带有诅咒、力量削减等状态类能量攻击。看着技能介绍，叶楠苦笑不已。若是在行兵灌注魔气前有这个技能就好了。不过话说回来，若不是回了新手村，他也没机会领悟这个技能。第193章，逢生。叶子，下线，飞星在也。饭团，贝贝，吃我一顿。孤剑，不言都要来地势了。莫玄轻轻敲着游戏舱盖，外界受到干扰，游戏自动断开连接。叶楠爬出游戏舱，就看到墨玄眼眶微红。没事吧？叶楠哈哈一笑，没事，我能有什么事？再也他们怎么忽然来地势了，也不提前说。叶子，我……话未说完，墨玄忽地抱住叶楠，眼泪吧嗒滴落。叶子，答应我，就算山号重来，也不能离开我。我好怕，好怕四年前的事再次上演。我，坚强的墨玄一直很坚强，甚至于墨七从小到大都没见过自己的姐姐掉眼泪，但唯独除了叶楠。当叶楠的等级在零级维持了数个小时后，他承认他慌了。叶楠轻捧住墨玄的脑袋，吻掉晶莹的泪珠，道：“不会的，玄儿，我可没那么容易被打趴下。既然大家都来了，咋也得早些准备，不是？”好不容易平复墨玄的情绪，走出来，见大家都排成一排，站得整整齐齐，不由哑然失笑：“你们一个个的，是不是还准备给我默哀三分钟啊？七界才开服几个月，就算我重新练级也没啥吧？就是，大家要相信叶楠，该化妆的化妆，该换衣服换衣服。”我刚问过在野，马上要到了。墨玄奈在叶楠面前哭，但在别人面前可是主心骨。现在叶楠出了事，他就得负责调节大家的情绪。对对对，这才是正事。大家都相信叶楠，快收拾。不知不觉，听风工作室已经发展到了九个：墨玄、墨奇、叶楠、不飞、李长贵、伊玲玲、丁雨、思晴、木野，正好对应了九封城的九字。待众人收拾好，赶往订好的餐厅点好菜。飞星在野带着两个小美女，一前一后已经推门而入。左边的饭团一袭淡绿色泡泡裙，右边的伯伯则是清凉短裤短袖。哈喽，大家好啊！你是在野老哥？大家都惊了。两个小美女让人惊艳，但是飞星在野直接让人惊掉了下巴。游戏里中年大叔的形象猛然转变成了帅气阳刚的小伙子，一米八几的个头，看上去很让人束缚。嗨，游戏的形象我加了胡子和几道皱纹，结果大家就一直老哥老哥的叫。占大家便宜了，你这便宜可占大了，待会儿得自罚三杯。叶楠哈哈一笑，三人见叶楠没啥事也放心下来。一定，不一会儿吃我一顿，孤剑和不言也来了。结果在游戏里是年轻小伙形象的吃我一顿，现实里反倒和李长贵差不多。孤剑倒是没啥变化，和七杀打得火热。不言的目光转到木慈身上，两人似是心有灵犀般同时点头。好，然后便是长久的沉默，众人面面相觑。就听牧野继续道：“你吃小龙虾吗？不吃带壳的，待会儿尝尝。”好，众人紧了紧胳膊。明明是太阳肆虐的月份，但所有人都被尬得鸡皮疙瘩一地。好了，大家落座吧。
没想到听风高层的第一次线下见面会以这样的形式凑成了，由我们的南漠盟主给大家说两句。第一次见面，大家都有些放不开，明明最应该低落叶南，自觉充当了气氛组。墨玄举着酒杯站起来，大家同聚听风就是缘分，今后我们线上线下都是好朋友。干杯，干杯！气氛没有大家想的那么沉重悲伤，几杯小酒下肚，大家都敞开了心扉。不言和木慈闷声啃着小龙虾，木慈道：“怎么样？”不言，好吃。莫奇陪着伯伯饭团喝着鸡尾酒，结果没啥度数的鸡尾酒把三个丫头喝得小脸通红。盟主姐姐说话气场好足呀，十七姐姐也好漂亮。贝贝满眼小星星，饭团拉了拉贝贝衣角。叶子盟主和无双哥也好帅，都比游戏帅。见饭团如此有眼光，莫玄一把搂住饭团，连干三杯。就是我家小飞也很帅，对吧？就叶南一直说丑。几个大老爷们儿都是职业玩家，但贝贝和饭团还得尽早回去。大约到凌晨的时候，众人也都喝得差不多了。盟主，副盟主，从今以后，每年的今天就是咱们听风的线下见面会。我相信今后赴会的玩家会越来越多的。吃我一顿，年龄最大，酒量最差，搂着叶南臂膀，叽里哇啦说个没完。我们带一顿，今晚在地势住下，再也不言，带着饭团勃勃，尽早回去，到了报平安。飞星再也点点头，没问题。不过副盟主，你可得抓紧追上来，大家都等着你回来呢。没问题，众人相约好下次见面的时间，等安顿。好吃我一顿，返回房间已经凌晨四点。莫玄今天也喝了不少酒，趴在叶楠耳朵边上一个劲儿问啥是海斯，又哄了半天让莫玄睡下，打开游戏舱上号。虽然很不舍，但现在消耗似乎是最好的办法，不然再耽搁下去也是白白浪费时间。888号新手村，叶楠将所有的装备道具储存进仓库，可当把狂傲之心项链掏出来的时候，灵清药剂再次起作用，耳边传来狂傲之心的声音：“小伙子，你很不错，值得李牧大爷帮你。”李牧。北寒龙起李牧，正是本大爷。你小子对敌人狠，对自己也狠。更重要的是，还有一颗怜悯万物之心，是继承大爷我一波的不二人选。叶楠苦笑几声，谢谢你的好意。可是我现在被行兵附加了魔气灌体，根本无法恢复力量。行兵，那个北寒龙国的叛徒，偷走了云之柱的小贼。原来云之柱是行兵偷来的，怪不得没有掌握其真正用法。就是他，魔气灌注在七界范围内无解。无解，这么简单的事。你告诉李牧大爷无解，只要你能修复狂傲之心项链，李牧大爷就能给你解开魔气。说到这里，项链中的李牧忽然叹了口气。不过修复项链需要找到地精一族传说中的万能器械机油，那东西很稀罕。地精族的那些抠搜的大师从不轻易示人，估计你都没听过。第194章，大爷李牧，你说的是这东西？叶南又转头从仓库里将一小瓶机油掏出来，上次修复虚妄之眼只用了几滴，还剩了下小半瓶。好小子！没想到你还有如此气运，快滴一滴在狂傲之心上。李牧的语气很急促，叶楠也依照指示将机油滴在狂傲之心上。丁宁的装备狂傲之心正在修复，项链上的铁锈在机油的作用下逐渐脱落，嵌在项链中心的宝石重新展露出光芒。狂傲之心项链，品阶金色，暴击15造成暴击后有 15% 几率造成二次暴击。流血 15% 介绍。北寒龙骑李牧的贴身饰品，李牧因未知原因不幸陨落，成了其灵魂容身之所。一道流光忽的从宝石中飞出，凝聚成一个穿着兽皮袄的彪形大汉。哈哈，我李牧又重见天日了，小子，谢了，你帮我重见天日，我这就为你净化身上的魔气。丁李牧赠予你九星草药剂配方，九星草药剂，北寒龙国特别研制，材料以九十九株九星草入药，根据特定配比研制而成，功效。将魔气洗涤为最纯正的力量，小子，魔气灌注是北韩国特有手段，它并不是侵蚀你的力量，而是将你的力量转化为魔气。只要你服用了九星草药剂，就能恢复你的力量。叶楠眼前一亮，这意味着他的等级就能恢复了。可当他打算收集药草的时候，才猛然想起自己不是药剂师，而且还在新手村。对啊，村长，这是叶楠唯一的希望。匆匆将药剂配方拿给老村长，老村长看后皱了皱眉道：“新手村没有这种药草。”果然还是不行。不过，灵清药剂的配方中也有九星草。早年游历七界，带了种子回来，种了一大片。从上线开始，叶楠感觉自己就像在坐过山车一般，忽地上了，又忽地下了，不由没好气道：“村长，你能不能把话一次说完？这样吧，你要是能把药剂做出来，我带你去见画像上的仙女。”此言当真？老村长暴吼一句，一扔拐杖，撸起袖子，佝偻的背也直起来了。我这就开始。说完。便一溜烟跑到后院，拔了九十九株九星草，拿出家伙事儿，当即开始炼制药剂。旅行者，你先出去
。这药剂最重要的就是配比和时间，在八小时后过来拿药剂就好。离开村长房间，现在静待药剂练好就行。看了眼好友列表，大家还都没上线，无所事事的叶楠只好点开论坛。奇战时代活动的主题背景原本是叶楠，现在已经换成了风头一时无两的青丘。下方的帖子也全是关于男二掉到零级，一代天骄陨落是自负还是自大？四面为敌的男二终究自食恶果。男二等级归零，听风四面楚歌，与天盟联手秋叶盟，欲一举剿灭听风。当看到最后一条帖子的时候，叶楠眉头微皱，点了进去。点开帖子的链接一看，是入梦无声、悲秋滩歌联合发生的战帖。紧接着，视频中出现一张截图，是墨玄发的，只有四个个字：“随时恭候。”时间是昨晚叶楠哄墨玄睡觉之后的一小时。正当叶楠打算关掉论坛，又一条帖子刷了出来：“听风主力玩家在饿狼谷练级被雨天盟、秋叶盟包围，听风高层无一人上线。”下一秒。莫玄、莫奇等人的头像便亮了起来。南莫、叶子，我看到你在逛论坛，别担心，想吞下听风没那么容易。天下无双，叶哥，你安心解决自己的事。今天不杀入梦无声三次，我就不叫不飞。木慈，有我在。确实七，大家纷纷发来消息。原本不在线的听风高层，在几秒时间内全员到齐。叶楠没有回，转头走到村长房子前，安静等待。饿狼谷的实时转播已经接通了。与天盟和秋叶盟的玩家漫山遍野，将听风的几千余玩家堵在谷内，进退不得。很快，莫玄带着小七等人赶到，入梦无声满脸猖狂，正要开口嘲讽时，一道幽影划破黑夜，如梦无声的脖颈上出现了一道血线。步飞没有选择刺客惯用的背刺起手，反而选择了正面硬刚，两只长剑紧随其后，分别定入了入梦无声的左右眼。若不是入梦无声身后牧师成群，恐怕已经成了尸体。进攻！我要让七界所有玩家知道，没了男二的听风就是垃圾，给我全歼他们！你太小看听风了，没了我，大家会更加耀眼。虽然两个工会的人数是听风的四五倍，还处于包围之中，但坚持几个小时不成问题。时间一分一秒流逝，饿狼谷的战局就如叶楠预料一样，虽然是听风被包围，但却打出了反攻的架势。论坛之上，男二倒下了，但男莫、天下无双、木子等人纷纷站出来。听风群星璀璨，但面对数倍于己的敌人。仍无力回天，即将破晓，老村长终于拖着疲惫的身子打开了房门，成功了。丁玩家服用九星草药剂，自身魔力被被洗涤为纯正能量，玩家损失的力量正在恢复，预计完全洗涤时间三十分钟。服下药剂的那一刻，叶楠在几秒内再次冲上十级，随着一丝一缕的魔气被转化为纯净能量，叶楠的等级也在慢慢上涨。快看排行榜，男二到十四级了，十四级有个屁用！剑士团冲锋。歼灭听风，悲秋贪哥眼中闪过一丝狠戾，看着残余的两千余听风玩家猛然挥动法杖。盟主，盾位已全部阵亡，光靠我们这些脆皮职业根本挡不住剑士冲锋，怎么办？团灭在即，莫玄眼中也罕见出现了一丝疯狂。不要吝惜蓝量，积蓄威力最大的技能，我们已经打出了听风的骨气，死而无憾。马蹄阵阵，饿狼谷的地面因为剑士的冲锋开始抖动，他们也即将进入听风众人的攻击射程。所有的法师，甚至牧师都没有后退，相反还向前几步，做好了鱼死网破的打算。第195章，朝阳意义，我看谁敢！恰在此时，橘黄的阳光挣脱地平线，洒进饿狼谷，落在那道身影上，将影子拉得老长。是谁？好像是男二。男二两个字一出来，三千剑士的冲锋猛然一滞，因为前排玩家下意识放缓速度，后方的坐骑几乎要撞上去。他才十八级，怕个锤子！给我上！入梦无声，马上就能报夺城之仇了，又怎么会在这个时候轻易放弃？赢，老板让你们停哈，听到莫？小太的上古龙语让叶楠好不容易聚起的气势差点卸掉，还好这么亲和的龙语只有他能听懂，其他玩家听到的还是霸气的龙吟。光明破晓，那个骑着巨龙的身影深深印在了每个听风玩家的瞳孔之中。是副盟主，副盟主回来了！精疲力尽的听风玩家见男二骑着巨龙从天而降，不由精神振奋。积蓄的魔法毫不犹豫扔了出去，秋叶盟的血狼骑士们还有些愣神，无数魔法从天而降，三千人的队伍顷刻间就折损了一千余人。叶楠趁机而上，手中霸王龙骑枪左右开弓，借着小太庞大的体型，将血狼骑士连人带坐骑先飞出去。因为等级的限制，叶楠造成的伤害大不如前，不过在装备了狂傲之心后，每攻击十来下就能触发一次双倍暴击。前排的剑士已经被魔法打残，根本经不住叶楠的收割。男二十九级了，不对。是二十级，二十一级，他还在不断升级。
。在众人惊骇的目光中，叶楠的等级以极快的速度提升着。狂傲之心中的李牧在他耳边放声大笑：“就是这样，小子，战斗会加快九星草药剂的效果。”叶楠眼中划过一道冷芒，他已经注意到了蛰伏在入梦无声附近的不飞。小太，飞上去！原本在人群中冲杀的叶楠一飞而起，下一刻。硕大的龙首就出现在了入梦无声面前，小太狰狞的树瞳与入梦无声对视，迎接他的是叶楠手中的长枪。背刺，霸王之力，凝石之剑，狂风骤雨，似是心有灵犀一般。不飞的被刺击打在入梦无声身上，后方的牧师玩家下意识释放治疗术，可紧接着木刺的凝石之剑划破长空，入梦无声附近的空间骤然一静，所有敌对攻击开始变得无比缓慢。莫奇的狂风剑雨和叶楠的长枪瞬息而至，密密麻麻的伤害在入梦无声头顶飘起。下一刻，时间恢复正常。当治疗术落在入梦无声身上的时候，已经迟了。入梦无声带着不甘缓缓倒地，破盾斩，没有丝毫停留。七杀驾驭无风重剑撞在了悲秋贪哥的法师盾上，双手大剑自上而下撩起，仅是一击就将他厚实的法师盾打破。瞬闪，悲秋贪哥的反应也不慢，当即拉开距离。可莫玄却不知道何时驾驭着风团团也飞上了饿狼谷的断崖，预判悲秋贪哥的瞬闪落点，直接用月闪跟了过去。月之坠落，伴随着莫玄的冷喝，一轮圆月砸下，似乎是怕悲秋贪哥逃跑，在陨石砸下的瞬间，还穿插了一记昏睡咒。丁宁的力量恢复至39九级，您的宠物小牙、坐骑小泰尔同时恢复至39九级。原本小心翼翼的两人，因为叶楠的忽然出现分了神，结果被听风工作室众人合力，在短短的一分钟内直接秒杀。盯着高层杀，下方的普通玩家进攻也不是，撤退也不是，眼睁睁看着八百标兵等工会顶级玩家接连倒下。终于，他们等到了入梦无声的撤退命令。虽然听风工会折损了四千多人，但男二毫发无损的归来，让他的计划失去了意义。有男二在，听风就不可能散。与此同时，无数盯着论坛直播的玩家们看着仓皇撤退的雨天盟和秋叶盟，齐齐蹦出一个念头：听风的高手玩家太多了，男二、男末、天下无双。木慈、七杀、却十七等顶尖高手，以及给小林买房子领衔的吃我一顿、不言、贝贝、孤剑等一流高手，不见隔壁血月，只有月光行和星光烁。久看人间提的上名号的，也就久看人间恨和狂暴撒满了。对比之下，玩家人数最少的听风高手多得几乎有些恐怖。直播画面中，一种听风高手在饿狼谷断崖上眺望远处，朝阳熠熠，近千听风玩家目光坚毅，巨石一团火，散是满天星。直播间中，不知道谁发了一句，紧随着无数玩家纷纷跟帖加一。与此同时，血月和久看人间的玩家被巨兽派堵在望月坡上下不来。听风战胜的消息刚传开，一锤八十就带着玩家撤退，气得青丘直跺脚。丁听风工会排名已上升至工会排行榜第十九位，请各位听风玩家再接再厉，赢了！听风残余的玩家长舒口气，他们的蓝量耗尽，饱食度也见底。要是雨天盟和秋叶盟再坚持一会儿。或者说，男二再晚来十分钟，他们就真被团灭了。不，我们没有赢。莫玄摇了摇头，我们损失了近五千人，而他们除了高层玩家，损失不过几百，我们根本没有赢。因为叶楠的话，孤剑等人低头，默不作声，就听叶楠接着道：“没错，我们没有赢，但是我们也没输。接下来，我希望大家竭尽全力做工会任务，让听风早日升到三级，然后血债血偿。”玩家明白了叶楠和莫玄的意思，目光聚向一处，声音不大。却无比坚毅，血债血偿。回到九峰城，在饿狼谷挂掉的玩家早就在城中等待，一群人一拥而上，将叶楠、墨玄等人高高抛向空中，震彻云霄的欢呼声足足响了十几分钟，才逐渐平静下来。对了，玄儿，我这次能摆脱魔气灌注，全靠一个人。我答应他让你们认识认识，他特别想见你一面。想见过，玩家吗？想啥呢？我怎么可能介绍你给别的玩家认识？是 NPC， 而且你也认识。哦。我认识，那我倒想见见了。叶楠嘿嘿一笑，他在离开新手村的时候塞了一颗返程珠给老村长，现在估摸着应该已经到死灵界了。第196章九孔莲藕。叶楠带着听风工作室的众人一起来到听风镇。当踏足听风镇的那一刻，莫玄身上携带的月华类禁忌魔法，行兵星边自动飞入了图书馆。丁玩家男二率领小队完成任务，缺失的传承奖励亡灵之灵 X 一等级加二，亡灵之灵特殊物品。作用效果未知，又是一个不知道有什么用的道具。叶楠发现自己总是能获得一些奇奇怪怪的东西，只得先将其收起。不只是他，听风工作室众人头上也接连闪过两道白光。等级最高的七杀已经到了43级，级
。这次连着两个 SSS 任务，去了北韩农国的人每人连升四级，太爽了！不飞笑得合不拢嘴，顺手把等级排行榜发了出来。前二十名玩家有十一名玩家清一色的听风后缀，可怜一直闭关苦心练级的查无此人，从第一直接落到了第四，不知作何感想。莫玄道：“说起这个。”我带的队伍明明没有截取到龙帝发布的那个 SSS 任务，可他最后却给了我们所有人奖励，还有最后离开时候的愧疚表情，似乎真是站在我们这边的。可能他也没想到行兵会直接把我们带进寒龙监狱吧？叶南略微道。不过他也不敢确定，毕竟龙帝身为一国之君，很难猜到他到底是怎么样的。小七可不管那么多，炫耀似的指了指脖子上的金色项链，管那么多干嘛？反正金色装备到手了，哈哈，我莫奇也有金色装备了。叶南转念一想，也对。转手把完成龙帝的任务获得的金色装备拿了出来，飞龙护腕，品阶金色，装备耐久1 0 0斜杠100。韧性41力量32精神26装备技能飞龙镖，护腕合并后激发出一道回旋镖，对一条路径上的敌人造成 100% 攻击力伤害。若玩家接住飞镖，将产生造成伤害 X 2的二段伤害。CD 30分钟 ，MP 消耗65介绍。九龙帝国皇家工匠精心打造，拥有不俗的威力。叶楠在装备护腕的时候，才发现自己身上的护腕竟然还是许久之前获得的蓝色装备——山狼之握。这一下终于可以退休了。刚换上护腕，旁边的步飞忽然发出了土拨鼠咆哮，把叶楠吓了一跳。“你干啥？见鬼了！”步飞大笑道。“哈哈，我两件，我两件精装，两个任务都给了我金色装备，一顶皮帽，一件护腕。这下我发达了！哈哈哈，嘿嘿。”因为笑得太过激动。步飞一口气没上来，差点没把自己磕死。小七拍着步飞脊背，翻着白眼道：“不至于，为了一件金装背过气怎么办？”所有人都欣喜地检查着装备。就在这时，一名梳着大背头的人族老头手捧药剂，不急不缓地走了过来。莫玄惊喜道：“村长爷爷，原来叶子也去了888号新手村，说的人是你啊！”“先先先，不不不，南漠旅行者。”老村长掀了半天也没好意思，当着这么多人面叫出“仙女”两个字。不知道是不是服用了什么特殊药水，连脸上的褶子都没了。屡屡，旅行者，你你你，结巴了半天，老村长也没说出一句囫囵话，转头看向叶楠，谢谢你，旅行者，实现了我的心愿。我希望你可以把这瓶药剂转交给给给。好好，我知道了。叶楠连忙收过药剂，塞进墨玄手里。要是他不快点，步飞没背过气去，老村长要先背过去了。能见一面这位旅行者，哪怕我掉入恐怖的死灵界，也心甘情愿。恐怖。老小子，我劝你谨言慎行。你刚才可没少吃我们死灵族的特产，没事。再说了，死灵人类万年前是一家，信不信我把你变成骷髅？叶楠还没说话，旁边的卡曼先不干了，一把提起老村长的衣领，一顿摇晃。老村长也哭丧着脸道：“你先放手，我没说死灵界不好，只是我出来只是为了见吕吕。行者一面，因为七界的法则不允许我长时间离开新手村。现在倒好，七界法则管不到死灵界，我连家都回不去了。”叶楠一听这话，表情亮了。似乎是离开新手村的缘故，老村长的名字已经从888号新手村村长变成了药剂大师格林。药剂师等级达到了五级，对于听风镇和九风城来说，是一笔不小的财富啊！叶楠捏了捏莫玄的小蛮腰，莫玄立马心领神会。村长爷爷，我们都是死灵，要不你以后也住在这里吧，帮助我们炼制药剂，也不用在巴掌大的新手村孤独终老。好，格林哭丧的脸立马恢复了平静。众人跌倒，感情在他这里等着呢。而听风镇的人员面板上也出现了格林的名字。本着不用白不用的原则，叶楠将固魂药剂的配方拿了出来。既然都是一家人了，那就请格林大师帮忙看看这个固魂药剂能不能制作出来。虽说他只需要寻到恶天使聚集地，将固魂药剂配方交给他们就行，但叶楠也想试一试能不能炼制出来。格林本来不愿意的，但一看莫玄也盯着他，不由挺了挺胸膛，接过配方，看都不看一眼道：“只要有配方，就没有我炼制不出来的药。”而当他的目光落到配方上时，却哽住了，无比后悔自己的话说早了。没有我炼制不出来的药剂不假，可是这配方是旅行者专属，只能由旅行者炼制。什么配方？给我看看。小七一听，配方眼睛也亮了，抢过药剂一看，立即将药剂配方贴了出来。固魂药剂配方，品阶紫色，唯一。介绍：用以稳固灵魂，滋养精神。功效：使用后精神力加20智力加20维持时间5分钟。炼制需求：幽魂草 X 1九孔莲藕 X 2忘川花 X 1炼制条件：需四级以上药剂师。怎么样？能炼制出来吗？小七道：可以，只要找到九孔莲藕，我立马能炼制出来。说完，又小脸一拉道：“哈
，我已经卡在三级药剂师很长时间了。只要炼制一组紫魂丹，就能达成条件升级。可紫魂丹也需要九孔莲藕，这东西我翻遍论坛也没在七界找到。这倒是个问题。”叶南揉了揉眉头道：“那我们去圣界找。”第197章，金手指大叔，臭小子，我有一个问题。正当众人发愁之际，李牧一脸惆怅，从狂傲之心钻了出来。你为什么不问问我？靠！金手指老爷爷，不对，金手指大叔。七杀被忽然出现的李牧吓了一跳，嘴里不由蹦出一句。叶楠哑然失笑，说回来，似乎只有网络小说里才有藏在戒指项链里的强大灵魂，没想到现在都能跨界到游戏了。回归正题道：“你知道哪里有九孔莲藕？”当然。李牧一脸傲然，九孔莲藕的确是圣界产物。一般在富含风元素与水元素的平缓水域都能找到，极易生长。不过，当年死灵法师们因为九孔莲藕的强大功效，带了许多种子到死灵界。我想，现在死灵界应该也有不少。那卡曼怎么不知道？叶楠转头点名卡曼，卡曼老脸一红道：“当时我还是幼年，这种琐碎事我不知道，似乎也情有可原吧。不过，艾莎新村附近的幽泉海、云水剑以及飓风湖都满足水风元素的条件，可以去找找。似乎是在项链里憋的时间太长了。”李牧变着法子接众人的话茬：“李牧大人，你听过无相之石吗？”无相之石，李牧眉头一皱，这倒是没听过。不过北韩之都附近有一个龙狮洞窟，里面生长着一种名为无相之花的神奇作物，你们可以去看看。大家身上或多或少都有需要寻找物品的任务。见李牧连听都没听过的无相之石，都能给出一些线索，不由七嘴八舌询问。李牧也知无不言。当小七知晓自己一直寻不到的任务物品的确切位置时，不由雀跃道谢：“谢谢你。”金手指大叔，小家伙们，好好升级吧！整个圣界也只有北韩之都会接纳死灵族的旅行者。等男二小子到四十五级，我就告诉你们去北韩之都的路线。这下所有人眼睛都亮了。除了隐藏职业，只有圣界都城存在五十级高解卷轴，虽有近百分之七十玩家升入圣界，但是关于苍龙阵营都城的位置讯息还是一片空白，甚至连线索都没有。能在四十五级知晓都城具体路线，对听风工会意义重大。光是这一点。李牧就对得起金手指称呼了，这下所有人发自内心冲李牧道：“感谢金手指大叔，不用客气。”不过金手指是什么意思啊？叶楠思索片刻，总结道：“因遭人迫害而寄生于某种媒介的强大人物，往往会为了某种目的寻找合适人选作为继承人培养。媒介一般都是戒指，你这项链还是第一次听说。这个称呼很贴切。既然如此，我也不能给别的金手指丢人。”李牧无比认同这个称呼，看向叶楠，感慨道：“今后你就是我的继承人了。”你也是龙骑职业，等我回到北韩之都，会传授你一些只有龙骑士才能掌握的强大能力，然后帮我报仇。丁玩家男二接受 S S S 任务归途，第一阶段任务升至45级，帮助李牧返回北韩之都。第一阶段完成后，第二阶段任务开启。没想到一顿胡扯还能骗来任务，是叶楠着实没想到的。既然现在有了方向，众人也不耽搁，直接传送至艾莎新村。修斯，你诚心跟我作对是吧？不要忘了。我才是男二清点的村长，村子广场上的雕像永远只能是尔萨明主。刚下传送阵，叶楠就看到了吵得面红耳赤的修斯和巴顿。怎么回事？怎么吵起来了？领主，艾莎新村马上要扩建为城镇了，巴顿非要在广场上立他的雕像，我绝不允许。修斯是经历过千年前大战的，无法容忍一个恶魔族小子的雕像立在艾莎帝国遗址上。看了眼巴顿的人物信息，忠诚度55虽然还没到60但已经有很大的长进了。咂了咂嘴道。确实有些不合适。丁恶魔巴顿对您的忠诚度降低十点。叶楠瞥了一眼巴顿，继续道：“不过，我既然确立了巴顿是村长，那么不利他的雕像也有些说不过去。”丁巴顿对您的忠诚度上升了十点。巴顿将恶魔族的现实体现得淋漓尽致，不由拍了拍他的肩膀道：“这样吧，等艾莎新村的规模超过原来的艾莎帝都，等你打服了恶魔界三国，我就给你立雕像，立一尊比七界各国武神像还庞大的雕像，让死灵界所有人员瞻仰。”而在此之前，艾莎新村也不会出现第二个人的雕像。丁巴顿对您的忠诚度上升了三十点。这话一出来，修斯也没什么好说的。巴顿虽不想承认，但微红的眼眶还是骗不了人。领主就那么肯定我能有打服恶魔界的能力？叶楠虽然说的含糊，但他也不笨。这是变相保证，艾莎新村今后只会立他一个人的雕像。你要是有朝一日能打服恶魔界，我在整个死灵界立你的雕像都没问题。丁巴顿对您的忠诚度上升至一百点。巴顿想要的从来不是雕像，而是被人信任。他的父亲兄弟不信他，去谈判紫金花女王不信，甚至整个七界都不信任恶魔。叶楠却肯相信，他怎么能不感动？可作为一个恶魔族来说，这似乎有些不切实际。
。丁玩家男二解锁称号，恶魔的坦白，解锁条件，获得恶魔族 NPC 百分之一百信任与忠诚。称号效果，当与 NPC 交流时，若是 NPC 存在撒谎行为，将会变成癞蛤蟆，持续 ES。这称号倒是挺有意思的。叶楠摇了摇头，倒是狂傲之心中的李牧对叶楠有了新的认识。百分之一百相信恶魔，可没有嘴上说说那么简单。你的实力得不到恶魔的认同。那么信任只会让恶魔觉得你容易欺骗，而你只会用力量打压，那么恶魔将会用谎言保护自己，这是刻在恶魔骨子里的基因，由此可见其中难度。解决了休斯和巴顿的问题，众人直奔距离艾莎最近的飓风湖而去。作为艾莎新村生活用水的供给地，这里是艾莎附近风景最好的地方。第178章：仙师其内。湖面波光粼粼，布满了大大小小的圆形石台，珠珠冰蓝的小花在河面肆意生长。那些石台歪七扭八，穿插在整个湖面。据亡灵史诗记载，迪卡就是在这湖上研究出掠夺技能，并传授给尔萨的。植物介绍：九孔莲，其所产生的九孔莲藕为四级回血丹丸子魂丹炼制必须药草。没想到这么容易就找到了。叶楠自己也没想到，在七界寻无踪迹的药材，反而在死灵界遍地都是。这下不只是子魂丹，固魂药剂也有着落了。小七蹦蹦跳跳踏上石台阶，对准冰蓝小花使用采集，等待九孔莲进度调满。一株硕长的剔透莲藕便出现在了手上，细细数去，正好九个孔。风吹过藕孔，清脆的鸣笛之声作响。小七，采集数量怎么样？小七挥着莲藕，兴奋不已。每采集一次，都能获得三至五个单位的九孔莲藕。叶楠眼前一亮，以现在湖面上九孔莲花的数量，就算是有一百个小七不分昼夜炼制，也用不完这么多的九孔莲藕。要是采集下来卖给别的工会，就目前来说，绝对是一门垄断生意。在采了三十朵九孔莲后，小七就回来了。背包里的九孔莲藕数量已经达到了一百余，就地架设药炉炼制紫魂丹。不多时，全服通告骤然响起。全服通告，恭喜玩家确实七成为七界第一名四级炼药师。作为奖励，确实七获得青莲丹炼制配方 X 一。大家看看紫魂丹属性，紫魂丹，品阶紫色，功效回复玩家 2,500 点血量。CD 五分钟，好东西啊！大家纷纷赞叹不已。就拿叶楠来说，总血量也才 2,700 点。一个紫魂丹差不多就能回满，而盾位普遍血量在六七千左右，也能回上来差不多三分之一，且五分钟的 C D 也在可接受范围内，不像三级的丹药回一千五百血还有十分钟，药剂 C D 简直就是鸡肋。还不等叶楠把丹药装起来，邮箱内就多了几十封请求添加好友的请求，同时青丘、久看人间、苍兰剑雨等人也同时发来消息。墨雪那边更夸张，足有近百封邮件。备注清一色的购买紫魂丹或者九孔莲藕，青丘男二大高手九孔莲藕一组五千金币，买不买？久看人间男二副盟主紫魂丹一组一万，九孔莲藕四千，你考虑考虑。叶楠逐一通过价格还算差不多的好友申请，至于那些求九孔莲采集地，甚至几百银币就想买的，看都不看一眼。小七，你这次要大赚一笔了呀！叶楠一边通过好友申请，一边看向小七，小七握着紫魂丹，口水都流下来了。这又是好多的嫁妆钱啊！叶楠，你和姐姐商量商量怎么买，我听你们的。叶楠想了想，到，就按照久看人间给的价格，紫魂丹一组一万，九孔莲藕一组四千，差不多是最高价了。墨玄也点头同意，一组两万三，我五分钟就能炼制一组，一百组就是一百万。话都没说完，小七就又蹦蹦跳跳跑到湖面上采集九孔莲。随着采集数熟练度的提高，小七的采集速度也是越来越快。大片的九孔莲以肉眼可见的速度减少着，死不飞别看了，我背包满了，快来帮我装。好嘞，我这就来。不飞也屁颠屁颠去了，说不得小七一高兴能从他手指头缝里抠一点出来。这样吧，思琴现在不是能研制应对各种环境的物品吗？影次小队闲着没事就去浣纱之海抱换珠，现在估计攒了七八万颗了吧？干脆用剩下的九封城威望值，先把百货商店升级，环境适应道具、换珠、小七的丹药一起上架。把商店打造成九峰城，除了斗兽场的第二张名片，我觉得可行。墨玄点点头，换出生意不保险，但私情的环境适应道具和小七的丹药，不说独一无二，也是屈指可数的必需品。几人商量了一个大概规划出来，墨玄直接远程就给百货商店点了升级，就差小七炼制丹药出来了。那里好像有名 NPC。眼尖的木慈指了指不远处的湖岸，依稀可见一道人影站在岸边上，遥遥朝他们招手。过去看看。一行人干等也不是办法。还不如看能不能接点小任务升升级，早日到四十五级也好去北韩之都。旅行者们，你们终于注意到我了。面前的 NPC 是一个死灵老头，雪白的长发配上宽松的道袍，有几分仙风道骨的意味。
，死灵仙师，其内，等级三十六，技能凝性化物，亡灵操控。介绍：游荡在飓风湖的 NPC， 不知从何处来，到何处去。死灵仙师，这称号倒是有些诡异，不过虚妄之眼侦查到的属性也差不多是这样，并没发现什么可疑之处。老爷你好，请问你需要什么帮助吗？莫玄用经典的接任务语句开口询问。各位旅行者，没什么特别的事情。只是我现在需要一些可以果腹的食物，丁获得任务寻找食物，一个提交三十份食物的小任务，甚至没有对食物种类要求。不过在场的众人倒是全部接取到了。给叶楠从背包里掏出各种各样的食物，分发给大家。连齐内也稍微震惊了一下，想不通这旅行者怎么带了这么多东西。别看了，不知道小牙是个吃货吗？上次没准备食物，就把九幽冥蛇蛋吃了。下次再吃点啥不该吃的怎么办？众人一想也是，拿着各种各样的食物进行提交。每人获得了 3% 的经验值，也算可以了。看着抱着一大堆食物的齐内叶楠，不由好奇道：“先师，这么多的东西，十多个大汉都不一定一顿吃掉，你能吃得完不？我们可提倡光盘行动啊！吃得下，吃得下。那你喜欢这些吗？”第179章，僵尸大军。先师喜欢吃这些食物吗？叶楠又问了一遍。西咕呱，这次大家看清楚了，齐内刚要说喜欢的时候，就变成了一只蛤蟆，在食物堆上蹦跶。每个玩家同时只能展示一个称号，不过在获取新的称号后，新称号会自动顶替旧的称号。叶楠还没来得及换回去，想不到还有意外收获。其内在撒谎，他根本不喜欢眼前的食物。可这堆食物，从馒头到烧鸡，从水果到蔬菜，再到坚果，应有尽有，几乎囊括了七界所有的食物品种，全都不喜欢，不得饿死。咦，先师，你为何双脚一直在水中？其内变回人形，叶楠又发现他的双脚从一开始似乎就没有离开过湖面，因为我需要吸收水元素。毫无疑问，又变成了一只蛤蟆。你是不是不能离开水面？不是，结果又变了。众人的神情渐渐变得严肃。要是正常的 NPC， 可没必要接连说三四个谎。你想杀了我们吗？齐内一听，连忙摆手道：“哈哈，怎么会？七杀指着蛤蟆大骂不已。靠，我们好心给他那么多好吃的，他竟然想杀了我们。你被囚禁在飓风湖。这次齐内学乖了，双眼阴沉的盯着叶楠，闭口不言，因此也不会变成蛤蟆。”叶哥，他不说话了怎么办？不飞咧着嘴，已经掏出了匕首。叶楠哈哈一笑，这个问题根本没必要沉默，因为一旦沉默了，就意味着他没办法脱离水面。哼！齐内冷哼一声。就在这时，又有四五名和齐内同样打扮的 NPC 出现在了水面上。小子，我并无恶意，但是你几次三番羞辱我，给我拿一些根本无法下咽的食物。齐内巴巴的没完，而后方几人的目光却时不时看向小七那边，叶楠也看向那边。忽然发现，原本密布湖面的石台似乎少了很多。不好，他在拖延时间。小七，不飞快往回跑！可恶，拖不住了！霎时间，数以万计其内装扮的 NPC 出现在了凭空出现在湖面上。伴随着其内的嘶吼，雪白的长发与衣袍纷纷破碎，身躯逐渐腐烂膨胀，变成了人不人鬼不鬼的丧尸模样。而其内那双赤红的死灵瞳孔也在顷刻间转变为黑色。叶楠心思急转，便明白应该是那个凝形化物的技能搞的鬼。因此，虚妄之眼并没有探查出来。腐朽王师，其内精英 BOSS， 等级36血量900009000魔攻871物抗403魔抗551技能凝性化物，操控亡灵。介绍：千年之前，一群贪婪的人类，为了在不失去人族身份的前提下，掌握禁忌魔法，暗中制造结界，藏匿于飓风湖中，潜心钻研，却因迪卡的无心之举，在湖中栽种大量九孔莲。九孔莲吸取了湖中大量水元素，导致人类所造结界因为水元素供给不足而毁坏，所有人类淹死在湖底。不过因为已经掌握了一些禁忌皮毛，以这种不人不鬼的形态存活至今。叶楠还是第一次见到介绍如此之长的怪物，不过这么憋屈的事情也的确值得花一些篇幅去说明。大量的腐朽僵尸嘶吼着冲向还在湖面上的布菲和小七，不过因为他们无法脱离水面，只能眼睁睁看着两人安然离开。这是什么怪物？也太吓人了吧！小七心有余悸，拍着胸口。叶楠也注意到，名字叫腐朽僵尸的似乎都是召唤物，只有那些带有精英 BOSS 后缀的王师才是真正的怪物。可恶愚蠢的旅行者，竟然敢三番五次将我变成癞蛤蟆！等我脱离湖面，绝对将你变成我的僵尸傀儡！给我上！其内咆哮不已。不过这次的目标不是他们，而是还在湖面上漂浮的零星九孔莲。不知道怎么回事，这些怪物似乎极其需要水元素，可由于九孔莲的水元素吸纳能力太强，他们每毁坏一株就会损失十几头召唤物。靠！还有源源不断的召唤物从水里冒出来，七杀面露惊骇，
，整个湖面都挤满丧尸一般的怪物，这视觉冲击的确有些强。我估计用不了多久，这些怪物就会脱离湖面。我们快回艾莎村进行布防。谁都没想到，仅是采摘几朵九孔莲就能引出这么多的怪物。众人匆匆离去，而当湖面上的最后一株九孔莲消失时，无论召唤物还是怪物召唤者都仰天长啸：“千年了，我们终于可以离开拥挤的湖面，勇士们，去征战吧！”占领死灵界的每一寸土地。当修斯和巴顿听闻飓风湖中藏有大量腐朽的丧尸怪物时，第一反应不是惊慌，而是呕吐。可恶！那么澄澈的湖水底下竟然藏有这么多尸体，今后我绝对不喝一滴来自飓风湖的水，就算是耗费大量物资，也要修通幽泉海到艾莎的水渠。同意。哦，修斯和巴顿罕见达成了一致，而众人也收到了来自系统的提示音。注意，其内所率领的死尸大军已离开湖泊，正在朝艾莎新村而来。注意。其内等怪物掌握将尸体召唤为僵尸的畸形召唤魔法，僵尸召唤物无法杀死，只有用特定的手段才可驱除。情况严峻啊！这鬼东西要是杀不死，那岂不是会越打越多？不飞喃喃自语。修斯听后却断然道：“不会，听你们所言，这僵尸召唤物应该也是从禁忌魔法脱离出去的另类术法。而禁忌魔法最大的缺点就是召唤物数量与召唤者自身的实力有关。我想南莫身为禁忌法师，应该有很深的体会。”莫玄颇为苦恼道：“不错，我的召唤类技能并没有限制召唤物数量，但是每多召唤一只，便需要与召唤物实力挂钩的蓝量消耗作为基础。我只加了一点精神，根本召唤不了几只就到上限了。召唤物并不是说消耗多少蓝量，而是召唤一只蓝条上限就会降低一部分，所以能召唤的怪物数量很是有限。怪不得姐姐，你一直在寻找增加蓝量上限的装备，原来是为了这个。”叶楠也点点头：“只要不是无穷无尽的就好。”各位。通传其余三城，做好准备，积极备战。第二百章，僵尸狂潮。当第二天的太阳升起时，漫无边际的僵尸大潮已经出现在了艾莎村前。靠，这么多！七杀看得心惊肉跳，大量的僵尸一瘸一拐嘶吼着，逐渐蔓延了整个地平线。千年来，飓风湖旁大大小小战争无数，鬼知道他们暗地里偷了多少尸体在飓风湖。一向有风度的修斯也忍不住破口大骂，因为他们还没有想到对付僵尸的方法。腐朽紫浆召唤物，等级36血量 3,000 斜杠 3,000 攻击力357物抗241魔抗241特性一：重伤重组，在腐朽紫浆血量降低至 50% 进入重组状态，每100头重伤僵尸会重组为黑白僵尸。特性二：不死，无法用常规方法杀死。说实话，僵尸的垃圾属性根本对不起36的等级，更没有技能。但是两个物种特性却让这么垃圾的怪物一跃成为的极其难缠的怪物。死灵界精锐净尸，这是占领死灵界的最好机会。其内站在一头壮硕僵尸的头上怒吼，其余23名面颊生蛆的王师齐齐振臂高呼，因为太过激动，连胳膊上的肉都甩掉了。我们回来了！穆慈不飞等人气喘吁吁出现在了叶楠面前，小七的头顶插着鸡毛，李长贵的身上全是黑色狗毛，幻珠、鸡冠血、黑狗血、糯米都在这里。木慈将东西拿出来，李长贵又接着道：“桃木剑和七星剑找不到，但是我让听风筝的 NPC 给我砍伐桃木做了一柄。七星剑是我用七枚铜钱请铁匠打造的，不知道能不能行。对了，还有大蒜、十字架、银币打造的银钉子，这些僵尸可没穿官袍，搞不好是外国的。”小七吐了吐舌头，众人都被脖子上挂着几圈大蒜的小七逗笑了。叶楠拿着小巧的桃木剑在手里盘搓，修斯看得心急如焚，领主。现在可不是胡闹的时候啊！眼瞅着大批僵尸就要兵临城下了，领主竟然还有心思吃东西，盘文玩。不过这吃的盘的着实有些奇怪。叶楠没好气的看了眼修斯，把一大袋子用过的幻珠交到修斯手里。老祖宗留下的家伙事儿可不是胡闹，你不是能拥有复制物品能力吗？把这些东西大量复制。可是，修斯，你听领主的不就行了？难道领主大人向你解释计划的巧妙之处才肯帮忙吗？一百忠诚度的巴顿无条件为叶楠说话，修斯眉毛都快皱成麻花了，只好拿起各种物事开始大量复制。上次就是修斯接住幻珠的能量，复制了大量反成珠，才让所有死灵彝族安然返回死灵界。不过反成珠也是修斯能力范围内能复制的最厉害东西了。随着幻珠光芒的消散，黑狗血、机关血、桃木剑等东西以及其夸张的速度疯涨，而第一批僵尸也已抵达城下。他们没有云梯和工程器械。却一个堆叠一个，渐渐在城下堆积起一座僵尸大山，有丧尸电影那味儿了。第一样，黑狗血，给我倒下去！大盆大盆的黑狗血顺着城墙疯狂倾泻，糊了僵尸们一头一脸。可惜卵用没有。
，其内等王师捏着嗓子发出了疯狂的嘲笑声音。大家看，死灵被吓傻了，竟然想泼血驱逐不死不灭的丧僵尸，真是贻笑大方。没用吗？叶南眉头挑了挑，紧接着又命人将机关血、糯米都撒了下去，还是没用。黑狗血和机关血无比粘稠，很快就在僵尸的体表凝结，随着糯米的撒下。直接粘出了一层白壳，有密集恐惧症的玩家还真看不得那大大小小米粒儿粘成的铠甲。领主，进攻吧，否则僵尸要攻进来了。修斯就知道这些过家家的东西没用，恨铁不成钢的指了指巴顿。猫在远处僵尸堆里不露头的齐内等王师不见其尸，只闻其疯狂嘲笑声。奶奶的，我就不信了，给我拿着！叶南左手七星剑，右手桃木剑，给旁边的修斯也硬塞了一套驱邪套装。对准已经爬上来的紫江，就是一顿乱捅，结果两柄剑都捅烂了，还是没什么效果。叶南，大蒜、银钉和十字架也没用。小七扔掉了脖子里的大蒜，道：“所有的办法都是过了，就算再不信邪，叶南也没办法，只得命令众人将爬上城墙的紫江推下去。不到万不得已，绝对不能攻击，不然进化成黑白江就更艰难了。”不应该啊！叶南看着手里断裂的桃木剑，疑惑不解：将尸杀不死，不靠这些，还能靠什么？老祖宗留下的东西怎么可能错呢？叶子，别研究了。要是我们解决了齐内那鸡头王尸，应该可以让召唤物消失。墨玄艰难用法杖把僵尸推下去，可是僵尸太多了，推下去一头就有数头僵尸再次涌上来。远远看去，数以千万的僵尸已经在艾沙村四面的城墙上堆成了斜坡，剩余的僵尸从远处一个助跑就能直接冲进村子里，用不了多久就能将艾沙村完全掩埋。进行范围攻击，不要留手。叶南骑上小泰，拔出霸王龙骑枪，怒吼一声，命令小泰喷出了龙息。巨龙飞驰，滚烫的龙息顺着城墙洒过。这些属性极差的僵尸，顷刻间就从城墙上摔了下去。大家也不留手，紫雷阵阵，火箭涌动，在五千余死灵遗族以及盐铁村战士的齐心协力下，很快就有大批摔下城墙的僵尸血量降到了 5% 紫江用双爪疯狂挠着自己的面庞，绿色雾气涌动间，百头重伤状态的紫江聚在了一起。一尊足有紫江两倍大的巨型僵尸出现，眉心的一抹黑白之色格外明显。腐朽黑白僵召唤物，等级36血量 6,000 斜杠 6,000 攻击力452物抗343魔抗321特性一：重伤重组，在腐朽黑白僵血量降低至 50% 进入重组状态，每100头重伤僵尸会重组为绿僵。特性二：不死，无法用常规方法杀死。叶哥，黑白僵还是无法杀死，而且还能进化。一抹愁云出现在众人脸上，仅是最普通的紫僵已经无法对付。要是这么一直进化下去，鬼知道会进化成何等强大的僵尸。正当叶南抓耳挠腮时，目光忽然落在了一头即将进入重伤状态的紫僵上